。深秋，月朗星稀，夜风凛冽。杨成，你敢拐走我姐，我打死你！小个子男人骑在大个子男人身上，一拳一拳狠狠砸在他脸上。胡说八道！你姐是自愿跟我走的。大个子男人哀嚎着：“荣叔，你还不把你这疯狗弟弟拉开！”码头上两个男人扭打在一起，颇有你死我活的架势，谁都不肯相让。我是谁？我在哪里？我在干什么？荣叔站在昏暗的河边，被冷风吹得瑟瑟发抖。一瞬间，无数不属于自己的记忆涌入脑海。荣叔懵逼了，他穿越了，他一个享受特殊津贴的名医，穿回了古代，穿到了一个同名同姓的落魄闺秀身上。他被闲汉杨成勾引，竟然要和他私奔。本来一切都很顺利，结果来到河边，锦衣卫征用了所有的船只，包括杨成订好的那艘。这时候，弟弟荣朗赶来，怒不可遏地和杨成厮打到一起。荣叔表示：“这他娘的都是什么事？他明明接连上了几台手术之后，在他刚买下的大平层里睡得昏天暗地，怎么一睁眼就成了另一个荣叔？”荣叔，杨成被打得很惨，喊得撕心裂肺：“管好你弟弟！”荣叔听了这颐指气使的话，怒从中来，环顾四周，抄起旁边的船桨走过来。荣郎抬头，不敢置信地看向亲姐姐，他眼底的失望、不绝望、愤怒、疲惫，被昏黄的光照的清晰可见。他分神的瞬间，杨成忽然用力把荣郎给压到了身下，伸手狠狠掐住了他的脖子。可是荣郎却闭上了眼睛，放弃了抵抗。荣叔，把船桨给我，我今天打不死他！杨成怒气冲冲地道：“好，给你。”荣叔拿着船桨，劈头盖脸的打下来：“打死你，老娘打死你！混账东西，竟然拐带良家妇女，你还敢打我弟弟？”穿越的憋屈，一股脑的被他发泄到了这个坏种身上。前身兄妹俩。原本也是大户人家出身，从小锦衣玉食长大。六年前家逢巨变，兄妹俩被扫地出门，身边仅有一个丫鬟。荣叔是个什么都不知道，只知悲春伤秋的性子，总是怀念过去的锦衣玉食，幻想着风花雪月，嫁个好男人。可是他们在市井填饱肚子都艰难，有什么他想象中的好男人？结果他被闲汉杨成哄了心去，哭着闹着要嫁给杨成。荣郎虽然年纪小几岁，但是少年早会，攥着姐姐的更帖，就是不拿出来。杨成就哄着荣叔私奔，这个彻头彻尾的坏种！新仇旧恨，荣叔下了死手，船桨雨点般的落到杨成身上，让后者被打翻在地，抱头翻滚，一边骂一边求饶：“荣叔，荣叔，你打错人了，快停下！你给老子停下！”荣郎猛地睁开眼睛，不敢置信的看着眼前的一切。他姐姐，今天终于良心发现了，荣叔，月圆之夜，老娘变身了，打的就是你这个混账东西，诱拐小女孩！老娘今天替天行道，废了你！姐，荣郎忽然从地上爬起来，抱住了荣叔：“你松开，不把杨成打服，以后还得来骚扰自己。”来了好多人，我们快走！荣郎拉着荣叔就跑。我刚听说今晚包船的是锦衣卫，锦衣卫啊！荣叔控制不住的哆嗦了一下。臭名昭著、人人谈及色变的锦衣卫，锦衣卫杀人根本没人敢管，他们两个在这里挡路，岂不是找死？他扔了船桨，跟着荣郎拔腿就跑。狗命要紧！杨成在地上挣扎片刻，也咬牙爬起来，一瘸一拐的跑。荣叔姐弟俩气喘吁吁的跑到了离河岸最近的春河街，这里还有不少人在摆摊卖夜宵，来来往往人不少。在这就没事了吧？荣叔道。还不到宵禁时候，锦衣卫总不能无缘无故把这些人都杀了吧？荣郎嗯了一声，抬头看看荣叔，眼中生出探究之色，然而终究什么都没说。荣叔却被别人吸引了注意，没察觉到便宜弟弟的探究。飞鱼符、绣春刀，两排锦衣卫在前面开道，威风凛凛。而最引人注意的，却是其后高居马上的男人。男人脸上戴着一副黄金面具，身材挺拔，肩宽腰细，真是好腰。这腰子，哦不，腰正对荣叔的审美。他气势凛冽，修长的手握住缰绳，目下无尘。除了好腰之外，荣叔更惊讶的是，男人身上穿的竟然是蟒袍，可见胜券优容。皇上的狗腿子，他也想做。求带，姐低头。荣郎看着姐姐呆滞的模样，心都要跳出来，用力掐了她一把。四，荣叔疼得直抽凉气。好小子，下黑手是不是？他乖乖低下了头，脑海中浮现出了坊间对锦衣卫指挥使魏燕的传说。传说中，锦衣卫的七十二道酷刑，甚至活剥人皮，令人不寒而栗。还有人说，魏燕府上有十二个年轻貌美的丫鬟，专门伺候他，稍有不慎就获罪，被打都是轻的，被剁手甚至砍头。都是常态，十二人常换常新。荣叔，马德人渣，喂狗，淹死他！
。魏燕忽然回头，身边的随从立刻驱马上前。大人，魏燕在人群中扫视一圈，继续前行。无事。荣叔感受到了深深的压迫感，好可怕！我要回家，我要远离这些封建主义的渣子。第二章，家徒四壁。姐弟俩沉默的回到家里，荣叔看着这租来的两间破房子，破房了，家境优渥，自己努力，豪车别墅，受人敬重。年纪轻轻就成了医学教授，然后就来到了这里忆苦思甜。他的福气早早就耗尽了。荣叔想哭，这里是贫民窟，房子是他们每个月五百个钱租的，是有人花钱盖了一排房子，然后简单的用围墙分隔开。他们租了两间，荣叔的房间隔着一道墙，就是另一家。整个家里可谓家徒四壁，极简风。唯一的优点是还算整洁。荣叔打量着房子的时候，荣狼站在门口，进退两难的模样。他的纠结成功引起了荣叔的注意，你不进来，月儿出去找你，还没回来。少年口气硬邦邦的。哦，对，还有月儿，月儿就是当初和姐弟俩一起被撵出来的丫鬟。这些年，荣叔什么都不做，日日怀念当年美好生活。家里的重担都是月儿和荣狼挑起来的。月儿去给人洗衣裳、做绣活，荣狼则去给人搬东西，甚至还跑去码头扛大包。荣叔看着弟弟单薄的身形，无法想象12岁的少年。是如何扛起那比他还要重的麻袋，而前身连给他们做顿饭都不会，被养成了傻白甜。荣叔想到这里就叹气，果然好摊子轮不到他，他只能收拾烂摊子，在家等等吧，省得你找我，我找你，回头都找不到。荣叔开口道：“月儿找一会儿不见人，肯定得回家看看的。你还是那般自私自利。”荣狼咬牙转身出去。荣叔，哎，公子没撞疼吧？原来。荣狼撞到了刚回来的月儿身上，没有。荣狼道：“我姐回来了，回来就好，回来就好。”月儿激动万分的跑进来，握住荣叔的手：“姑娘，你吓死奴婢了。”荣叔看着他身上布丁落布丁的衣裳，再看看他因为常年洗衣裳而红肿的手，心里莫名酸涩。饿了吧，姑娘、公子、奴婢给你们热饭吃。不用，你歇歇，我去热。荣狼道：“不不不，奴婢去。”都别争了。荣叔道：“我不饿。”咕咕咕。肚子不争气，荣叔脸红，强行挽尊。月儿，你肚子叫了。月儿，是是奴婢饿了。荣狼嫌恶的看了一眼青姐姐，甩袖往厨房走去。荣叔，开个玩笑嘛，一点都不幽默的小屁孩。家里所谓的厨房，就是在院子里搭的一个土灶，土灶上搭了棚子。所谓的饭，就是几个红薯。不过荣叔真的饿了，狼吞虎咽的吃下两个红薯。荣狼吃了一个，月儿站在旁边不肯吃，直说不饿。荣狼都要翻脸。他还是不肯吃，荣叔心里又叹了口气。断头钱还给顿好吃的呢，他穿越来了，竟然是这个待遇。他默默的又拿起一个红薯，然后哎呀一声，假装不小心掉到地上。月儿忙替他捡起来，不要了，太脏了。荣狼气结，姐姐都什么时候了，你还这么浪费？荣叔一拍桌子，你跟谁说话呢？月儿，你拿出去扔了，这个家我做主。说完，他起身气冲冲的进了房间。月儿低声劝荣狼。公子别生气，奴婢吃了不会浪费的。荣狼的眉头几乎拧成川字，一双手在桌下死死握成拳头。荣叔躺在床上，长吁短叹：“这日子怎么过呀、啊？吃了红薯，他胃里火烧火燎，根本睡不着。”夫人，您还没睡？荣叔眨巴眨巴眼睛，还以为自己出现了幻觉。谁喊他夫人？快，快让他再穿一遍。这个夫人，他当定了。夫人不用饿肚子啊，没事，来找点东西。另一个女生想起，夫人，公子他今日出京了，休要提他。我来他房间只是找点东西，并不是想他。是，荣叔反应了好一会儿才明白，这是隔壁传来的声音。与此同时，似乎还有一股浓郁的香气，好香啊！隔壁，隔壁不就住着两个三十多岁的女人，靠针线活为生的吗？哪里来的夫人？而且什么怎么香？说时候，前身根本不关心周围的人事，只沉浸在自己的世界里。所以，从前身记忆里能得到的非常少。算了，隔壁的事情关他什么事？填饱肚子才是王道啊！不仅填饱自己的肚子，还有弟弟和月儿。好人是不该挨饿的。弟弟长身体，月儿和自己同岁，其实也还是个孩子。可是怎么赚钱呢？秋虫啾鸣，北风呼啸，荣叔缩在被子里，一边抖动发热，一边思考。第二天一早，荣叔就醒了，没办法，呃呃，隔壁也不知道怎么回事，持续的香气。这不是勾人犯罪吗？荣叔起来，穿好衣裳，伸手敲了敲墙壁，他怕自己忍不住，凿壁偷香。这墙也挺结实的。
怎么还能透香呢？生气！这时候门被敲响，荣叔拉开门，就看到便宜弟弟站在门口，正用苦大仇深的目光盯着自己，不由心虚。荣狼，你！荣狼直接挤进来。荣叔，你要是再跟杨成走，小孩气得额角青筋直跳。不会了，我不会被他哄骗了。荣叔连忙表态，他要做个让孩子省心的姐姐。你要是再跟他走，我就死给你看。荣狼一字一顿地道：“荣叔，孩子，爹娘没教过你，别用别人的错误惩罚自己吗？就是带不动的队友，那就放弃，先顾自己啊！我答应过爹，一定会照顾好全家。”荣狼身子都在发抖，我没做到，是我的错。他忽然抬手，狠狠地扇了自己一记耳光。荣叔看得目瞪口呆，急忙上前握住他的胳膊，看着他脸上的指印道：“你疯了！他们六年前就被赶出来了，那时候荣狼才六岁。”他们的爹确实是个顶天立地的男人，他们的娘端庄大气、温柔善良，可是好人不偿命，死了还要被人掘坟。彼时六岁的荣狼已经从山一般的父亲那里学到了担当两个字，而荣叔则长歪了。第三章，隔壁香气，你走不走了？荣狼眼中有泪，眼角通红，眼神倔强。荣叔一点不怀疑，他要是不松口，这孩子能把自己打成猪头。不走了，我跟你保证。绝对不走了，荣叔就差对天发誓了。杨成就是个闲汉，也不是真心想娶我，他只是想哄骗我跟他私奔，说不定离开这里就会把我卖了。荣狼眼中露出不敢置信。荣叔怎么样？姐姐是不是今非昔比了？我变了呀，我觉醒了。姐姐真的这么想的？少年依然不敢相信。你是不是骗我，想稳住我？然后，没有，不会。我今天就去和月儿一起找活干。三个半大孩子的家，不该就让两个人撑起来。拖着自己这个扶不起来的阿斗，荣狼觉得自己是在做梦，他分明不信，但是眼前荣叔的态度让他无话可说。半晌后，在荣叔极力表现出来的真诚目光中，荣狼冷冷地道：“不用你出去干活，你在家好好待着就行，我养得起你。”也，也什么？荣叔表示，他这个弟弟生的模样真好，容貌清俊，唇红齿白，剑眉星目，鼻梁英挺，绝对的颜值担当，也会给你攒出嫁妆钱。让你好好出嫁的，荣叔，亲爱的弟弟，你老姐真的没有恨嫁。说完，荣狼摔门离开。荣叔叹气，小朋友脾气太大，容易影响生长发育。他出去，月儿刚把热好的红薯拿出来，嚯，还是昨天晚上吃剩那两个。月儿嗫嚅着道：“姑娘还没有发工钱，再坚持十天就好了。”他每个月月底发工钱，今天是八月二十，两个红薯坚持十天。荣狼呢？荣叔苦笑着开口：“公子出去干活了，没吃饭？没。”月儿眼圈也通红，手揉搓着衣角，局促不安地道：“你知道荣狼最近在做什么吗？”荣叔一边洗手一边问道。他回想了一下，弟弟最近的状态好像不太对。之前他去扛麻袋，每天回来累得几乎爬不起来。这几天他似乎回家状态好了一些。奴婢不知道。月儿道：“公子在外面的事情，从来不和奴婢说，就是。”公子原来每天能拿回来十几二十个钱，这几天没有了。家里管钱的是月儿，那好吧，你今天要去干活吗？荣叔又问。不，不去。月儿摇头。公子吩咐他了，这几天不要干活，在家里看好姑娘，别让她跟人跑了。可是不干活，发工钱就会少。下个月的房租够了吗？吃饭够了吗？月儿想这些，愁得几乎没睡着觉。荣叔何等聪明，基本也猜出来了两人的想法，又一次叹气。自己非但不能帮忙分担，还得浪费一个劳动力看着，真不知道说什么好。他两辈子都没有叹过这两天这么多气。穿越好可怕，我要回现代。姑娘，吃饭吧，要不饭凉了。荣叔把红薯分给他一个。月儿连声说不饿，吃吧，不让你白吃饭。荣叔道：“吃过饭，你跟我出门。”月儿惊恐万分的看着他，姑娘，您放心，不去找杨成，我带你去赚钱。荣叔自己把红薯剥皮，大口咬着。在饿死和烧心之间，还是后者吧。赚钱，月儿更吃惊了。姑娘竟然会提前这种俗物，从前姑娘都是从来不肯提的。对，赚钱，赚钱吃肉。荣叔狠狠地道。他的样子把月儿吓到。姑娘，等奴婢发工钱了，给你，给你买肉，买二两，回来单独给姑娘开个小灶。荣叔逼他吃完红薯，提着篮子带着他出了门。月儿局促不安。姑娘，咱们这是要去哪里？他把两个篮子都抢到自己手里，去山上，你带路。荣叔道：“他不可能一来就靠医术赚钱
，就算不考虑被人怀疑的问题，谁信他？但是现在是秋天，山上肯定有各种各样的药材。因为古代受教育门槛高的缘故，寻常人识字都难，更别说认识药材了。采药人是世代传承，不会带别人的，靠这个很难发家致富。但是填饱肚子应该没什么问题。玉儿要出门呢。迎面走来一个十七八岁的少年，穿得很干净，左手一只鸡，右手两条鱼，笑眯眯地跟月儿打招呼：“小云哥。”月儿拘谨的回应。荣叔没说话，只对来人笑笑。结果来人白了他一眼，径直走向隔壁。荣叔，骚年，我得罪过你。月儿在上山的路上跟荣叔解释，说小云哥是隔壁李家婶子的侄子，时常带着东西过来看望他。荣叔经过确认，隔壁就是那个半夜缠人的隔壁。完了。感觉今晚又是闻着隔壁香气睡不着的一天，月儿很快带着荣叔出了城，来到山上。今年风调雨顺，庄稼丰收，药材也长得很好。荣叔很快就找到了黄岑、决明子、紫草等几样常见的草药，让月儿先采摘。他要继续摸清楚周围的状况。月儿虽然对自家姑娘的判断有点怀疑，怎么这些草就能卖钱了？但是他听话，乖乖在原地干活。这是什么？荣叔忽然发现了新大陆，激动万分地道：“月儿，你快来！”你快来！月儿忙提过来，然后茫然地看着荣叔指着的东西，一串串灰不溜秋的小豆豆而已。姑娘，这是什么？山药豆啊！荣叔道：“这下不用饿肚子了。山药豆下面还有山药，不过会很深，有点难挖。这东西既能当药，又能当饭，不如红薯甜，但是也可以做主食，而且吃了之后不会烧心。来来来，你摘山药豆，我来挖下面。”荣叔激动地拿过小锄头，挖呀挖呀，这身体。平时极少锻炼，很快就气喘吁吁起来。月儿让他歇着，接过去继续挖。姑娘，奴婢的手有点痒。卧槽，坏了，忘了山药汁水沾到手上会让人发痒。月儿不说，荣叔还激动的没感觉到。这一说，觉得自己的手也开始发痒。第四章卖药赚钱，但是这种痒比起吃不饱饭显然不算什么。荣叔道：“没事，回去洗洗就好了。”我们继续挖。月儿也无条件服从，两人又忙活了两个时辰。把带来的两个篮子都装满了才回家。月儿，醋呢？荣叔问。用醋洗手可以有效的中和山药的碱性物质，不至于那么痒。没错，现在荣叔养的抓心挠肝都感觉不到饿了。他还是太年轻了，就算吃不饱也不要这么痒啊。他去把这酷刑推荐给锦衣卫，有没有奖励？姑娘，咱们家没有醋。月儿嗫嚅着道：“醋很贵的。”荣叔，算了，忍着，省钱。他把今天采来的草药收拾好，让月儿把山药蒸了满满一锅。还好水和柴火不要钱，加任何一点调味品，那都是废钱。山药出锅，荣叔招呼月儿吃。月儿，姑娘，这真的能吃吗？总比饿死强。快吃！荣叔没好气的道：“饿死他，痒死他了。”那奴婢先吃。月儿把他手中山药抢走，皮都没剥，直接往嘴里塞。荣叔，两人吃了个饱。荣叔，月儿，你痒不痒了？奴婢不养了，月儿道：“姑娘，奴婢好久没有吃过这么好吃的东西了，也好久没吃饱了。”他甚至有一种就这般死了也没有什么抱怨的感觉。荣叔听得心酸，在盆子里搓着手道：“你看，那还有一大片，咱们慢慢都给收回家，晒干了还能存放。这个冬天不用愁吃食了。”月儿高兴万分，那可以省点买粮的银子给姑娘攒嫁妆了。荣叔翻了个白眼：“你们对嫁妆都有什么执着？”荣王晚上才回来。带了不少柴火，然后又给了月儿两串钱，足足两百文。月儿大吃一惊：“公子，您您哪儿来的钱啊？”换了个活计，虽然不能天天发钱，但是发一次比之前多。荣狼吃着山药道：“他听说这是姐姐带着月儿今日去山上挖来的，心里有些高兴，但是又觉得或许荣叔只是一时热血，到底不敢抱多大希望。山上以后别去了，危险。”荣狼又道：“回头告诉我山药在哪里，我去挖，不危险。”我们就在山下，不往深处走。荣叔看着他手上被草割伤的伤，吸了吸鼻子，道：“阿郎，你身上这是什么味儿？有点熟悉，但是一时之间他又想不起来。”荣郎脸色微变，随后不动声色地道：“可能是出了一身汗，一会儿我去冲一冲。”月儿忙道：“奴婢给您烧热水，您在房间里擦擦。”荣郎嗯了一声，他今天也难得吃了个饱饭。晚上睡觉的时候，月儿走进来，他在荣叔房间里搭了床板，荣叔自己睡在炕上。炕被烧得暖融融的，荣叔招呼月儿到炕上睡，后者却死活不肯。荣叔无奈，也不敢和从前太不一样，只能由着他。痒啊
，好痒啊！不知道为什么，他的手还是非常痒，可能对山药格外敏感。月儿还没说话，就听隔壁传来一个男人骂骂咧咧的声音：“痒就出去找男人，好什么丧？荣叔，啥玩意儿？要打架是吧？”月儿忙压低声音道：“姑娘息怒，是小云哥，他脾气不好，您担待担待。是白天见到那个小白脸，晚上就变身成暴躁抠脚大汉，以后奴婢自己挖山药。”您可千万别再插手了，月儿又叮嘱道：“嗯，我挖草药。”荣叔道：“隔壁住的谁？还是很香。”是李婶子带着王嬷嬷。月儿道：“小云哥有时候来探望李婶子，就住在隔壁。隔壁也是只有两间房，大家穷的平均。哦不，人家有鸡有鱼。那小云哥身上穿的也是细棉衣裳，干干净净。隔壁住了多久了？前身什么都不管，只一心恨嫁，真耽误事儿。咱们来的时候。”他们就在，哦，你闻到香气了吗？香气，没有啊，什么香气？姑娘，荣叔猛了，是月儿鼻子不好用吗？隔壁这么香，算了，再香和他们也没关系，赶紧睡觉。接下来几天，荣叔天天和月儿去山上挖山药和药材，攒了四天，荣叔决定去药店碰碰运气。月儿觉得这些草很难卖钱，提前还好一顿给荣叔打预防针。荣叔淡笑不语。两人很快来到了附近最大的医馆。荣叔之前做好了心理建设，比如迎接来自医馆伙计的白眼、慢带，比如被人嘲笑等等，结果完全没用上。医馆里收药材的大叔慈眉善目，不厌其烦地等他分门别类地拿出数量不多的药材，一一帮他清点称重。荣叔这么好，感觉他又行了。他无聊地打量着医馆的陈设，忽然之间，外面传来急促的跑步声，随即帘子被掀开，一个锦衣卫出现在门口。安大夫呢？让安大夫出来！凶神恶煞。片刻后，一个六十多岁、发须皆白的大夫从屋里出来，轿子在外面。锦衣卫见了他，态度顿时变得谦卑。安大夫嗯了一声，带着提药箱的药童出去了。医馆里买药看病的人都吓得不轻，但是医馆干活的人似乎对此已经习以为常。收药材的大叔笑着对荣叔道：“安大夫声名远播，锦衣卫也时常找他求医，所以我们这医馆没人敢来闹事。”言辞之间带着骄傲。荣叔心说：“大叔，你们没有被人背后指指点点吗？”虽然他就来了几天，但是已经知道锦衣卫如何臭名昭著了。不过有锦衣卫这样的凶兽镇宅，真是比什么泰山石敢当好用多了。一共一百九十六文，我给你凑个整，两串钱。小姑娘卖不卖？小姑娘不卖。荣叔喜出望外，和他开起来玩笑：“药材卖，多谢大叔。”聪明机灵又爱说爱笑的可爱小姑娘，谁不喜欢？收药材的大叔除了多给他几文钱，还告诉他哪些药材更贵，让他多找贵重的药材。荣叔笑着谢过他，拉起在旁边呆若木鸡的月儿出去了。第五章，填饱肚子。姑娘，奴婢不是在做梦吧？他们就一共忙活了四五天，而且他基本都在挖山药，就能得到这么多钱，做梦都没有做过这样的美梦。荣叔笑道：“傻子，这算什么？一个月下来也就一两多银子，刚够咱们花销而已。”而且这是秋天，好日子没有几个月，只是解了眼下燃眉之急而已。月儿抬手抹了抹眼泪，以后咱们的日子越来越好了。您的嫁妆钱，打住打住！荣叔忍不住了，以后别再提这两个字，我头疼。月儿不提了，等攒够了再说，省得您着急。荣叔，我急个蛋哦！走，咱们去买肉去。有了银子，必须奖励自己，否则怎么有动力赚钱？月儿小声地道：“姑娘，省着点花。”还得给您添置棉衣，去年的都小了，工资涨得快，这会儿也不知道能不能穿上您的旧衣，该吃吃，该穿穿。荣叔大笑着道：“不过话虽如此，这日子终究不允许人挥霍。”最后他大出血，花了三十文钱买了一斤最贵的猪肥肉回去炼油，油渣用来炒菜。糙米竟然也要两文一斤，生产力低下，所以粮食很贵，不像现代，里面都便宜。荣叔咬牙买了二十斤糙米，然后又花二十文买了八颗白菜。和一大篮子萝卜，这些菜倒是便宜的很。两人分两次才吃力的把东西带回家。荣叔自己留了十文钱，然后把剩下的一百文交给月儿保管。他不爱管钱，费神，他只喜欢赚钱，畅快。晚上，一家人高高兴兴的吃了一顿，猪油渣炒白菜都能让荣叔热泪盈眶。吃了两大碗米饭，荣郎欲言又止。晚上，他把月儿喊出去，偷偷问他，杨成有没有再来。月儿摇头，那就好。荣郎松了一口气，你还得好好看着姐姐，奴婢会的。月儿高兴地道：“奴婢现在就喜欢和姑娘一起上山挖药材。”公子
，您要不要一起来？可赚钱了。”姑娘说：“也只有秋天最容易。”荣狼面上有纠结之色，半晌后道：“过几天吧，他再看看，他再给自己几天时间。如果实在赚不到钱，他就回来跟姐姐挖药材。”少年在院子里仰头看着一日比一日清简的月亮，无声地道：“爹娘，你们放心吧，我和姐姐过得很好。”荣叔继续上山，月儿已经把之前发现的山药都挖空了，埋头苦找药材。现在即使看到山药，他也不会为之动心了，因为挖药材更赚钱。他可是精打细算的小能手。他们今日还带了饭，不到天黑肯定不下山。这是解毒草！荣叔惊呼一声，没想到他竟然还能遇到早已失传，只在传说中存在解百毒的解毒草。小小的一根，长不过三寸，细细弱弱，顶着一朵小白花。无辜又柔弱，只是那标志性的紫色锯齿叶子，怎么都不能错。这草可以卖很多银子，至少百两以上。前提是这里的人识货。怎么突然就有一种淡淡的悲伤了？没关系，不识货，自己留着，不也是好东西吗？荣叔自我安慰，趴在地上，撅着屁股，也顾不上雅不雅，小心翼翼的一点点抠着土，唯恐弄断一根小须子。锦衣卫半差，不许动！耳边突然传来炸响，荣叔下得手一抖，须子断了一根。马德智障，谁还不办差了？就你们声音大是不是？荣叔气急败坏的挺起身来，我偏动，有本事来抓我！月儿，姑娘，他们在旁边山头。他弱弱的指着不远处的山头道：“他们今日爬得高了些，能清清楚楚的看到下面的情形。”我当然知道了，要不我敢这么说吗？荣叔没好气的道。身后树丛里有人动了动，魏大人，不必理会傻子，正事要紧。荣叔看了一会儿热闹。锦衣卫似乎从山里扭出两个犯人来，奴婢看着那俩人也不是穷凶极恶的人，好人坏人不是长在脸上的。荣叔道：“不过锦衣卫办事不好说，到底谁好谁坏，和咱们这些平头百姓也没关系，干活干活，别影响他赚钱。”荣叔继续撅着挖他的解毒草，走吧。树丛后的人看了一眼那愚蠢的女子，带着手下人悄无声息的离开。锦衣卫撤退之后，山下又响起一阵喧哗声，这次。是从他们下面传来的，姑娘，好像有人被蛇咬了，月耳朵很灵，我也听到了。荣叔小心翼翼的把解毒草放在帕子里，你在这里，我下去看看。不行，奴婢陪你一起去。那好，解毒草虽然珍贵，但是比不过人命关天四个字。荣叔一秒钟的犹豫都没有，就做出了本能的选择。主仆两人拉着手，跌跌撞撞走得飞快，声音越来越近，似乎是一群刚变声的少年，哭喊、挣扎。求救，荣狼，你松手啊！荣叔听见这句带着哭腔的喊声，脚一软，差点摔倒。月儿则松开他的手，疯了一样冲过去。几个十三四岁的少年正围着一个倒在地上的少年，不是荣狼，又是哪个？荣狼手腕上被毒蛇咬了一口，而此刻他正死死握着那毒蛇不松手。众人正是劝他放了蛇。我不行了，荣狼道。少年的脸上隐隐泛着中毒的青黑。帮我把蛇卖了，你们分一半。剩下的银子交给我姐姐，我谢谢你们。那蛇几乎有他手腕粗，被捏住了七寸，眼中露出凶光，丝丝吐着信子。荣狼已经力有不及，却还在和一群伙伴商谈后面的安排。原来这些天他竟然是来捕蛇了！你给我松手！荣叔哭着骂道。他猛地想起来前几天从荣狼身上闻到的气味，那分明是吸引蛇的药。姐姐，你别过来！荣狼也哭了。伸手抄起旁边的镰刀，直接砍在蛇身上，把它砍成两半，蛇头还被他紧紧抓住。姐姐，这是白花蛇王，一条蛇可以卖上百两银子。他脸上露出笑容，脸色越发苍白。你把蛇头给我扔了，立刻！荣狼没动，看着他笑。姐，我去找爹娘了，你保重。第六章能解蛇毒，他活得好累，现在终于可以去和爹娘重逢了。休想，你休想！荣叔泪如雨下，月儿更是哭着要往前冲，被荣叔拉住。最后几个少年过去帮忙，好容易把荣狼按住，把蛇头挑到了一边。荣叔要了水，把镰刀清洗，熟练的划开荣狼的伤口，把毒血挤出来，然后再远离心脏的那一端绑上了从裙子上撕下来的布条。他把解毒草撕成两半，把其中一半嚼烂，外敷伤口，然后把另一半逼荣狼吃下。荣狼摇头，被荣叔伸手打了一巴掌：“给我吃，嚼碎。”咽下去，这个王八蛋！荣狼听话的把草咽下去，伸手摸了摸他的脸：“姐，别想我，好好过，我没什么遗憾。对不起，只留下你和月儿了。”闭嘴啊，混蛋！
，荣叔视线被眼泪模糊了。荣狼说完这话，闭上了眼睛，周围几个小伙伴也都哭出声来。哭吧哭吧，荣叔吸了吸鼻子，人没事，蛇还是我们的，你们分不到了。众人，他只是晕了过去，人没事。荣叔只想骂娘，贼老天，他就知道他怎么能变欧皇，拥有解毒草呢？惊喜如此短暂，来去匆匆，拥有过又失去。好在荣狼人缘不错。众人帮忙一起把他抬下了山，蛇也被收拾起来。不过一路下山，吸引了很多人注意。听说是被白花蛇王咬伤的，众人都十分唏嘘。等回了家，基本左邻右舍都知道了这件事情。凑来看，不知道真心还是假意。荣叔让月儿把人都撵走，关上了门。荣狼的小伙伴们，改天再招待感谢吧。锦衣卫衙门，魏燕从刑房出来，立刻有人端着水盆上前，请他净手。魏燕面无表情的洗了手，问。之前的喧哗声怎么回事？回大人，他贴身随从昭苏上前回道：“是个捕蛇者，被咬伤了，与我们抓人无关。”嗯，魏燕勉强答应一声，没再说什么。安大夫来给您复诊，您不必让他回去。大人，周围人早已退下，魏燕说话也就没了顾忌。我要去九里胡同养伤一段时间，该做的事情都做完了，也要跟皇上邀邀功，而且也别碍了别人的眼，所以这伤不能好那么快。是。昭苏知道九里胡同住着谁，立刻躬身道：“属下这就去安排，不用安排什么，让徐云滚回来就行。”太刻意了，娘会不高兴的。是，荣狼昏睡了两个时辰，直到晚上才醒来。他刚睁开眼睛，就对上一双黑亮的大眼睛：“姐，不用看了，这是阴曹地府。”荣叔道：“起来，咱们排队喝孟婆汤去。”小屁孩，毛都没长齐，学人家去捕蛇，气死了，也心疼死了，姐。我没死，死了，姐，你别生气。荣狼道：“我我再不去了。”蛇呢？我蛇呢？荣叔没好气的道：“已经卖了，卖了八十两银子，给人家分了一半，剩下四十两。”开玩笑归开玩笑，一个唾沫一个钉，做人当言而有信。荣狼只喊着卖便宜了。荣叔，要是知道我那解毒草更贵，你能不能呕死？我反正是呕的不行了。银子呢？荣狼又问：“真是舍命不舍财。”荣叔无奈，月儿都收起来了。我告诉你，荣狼，你下次再敢去，我打断我的腿，让你以后只能在家里照顾我，哪里都去不了。不就是耍狠吗？谁不会？我先吊死，去找爹娘告状。日后等爹见了你，先把你打一顿。荣狼哭了，姐，我想爹，也想娘了。荣叔深吸一口气，逼退泪意，我们都要好好的，在各自的世界里。他想起了自己的家人，以后跟着我上山挖药材，再也不许去捕蛇。听到没有？荣叔厉声道：“不去了，再不去了！姐姐的嫁妆终于攒够了，市井之中有十两、二十两银子的嫁妆都算不错了。她要给姐姐更多，她要把这四十两银子都给姐姐。姐姐，我没事了吗？”荣狼后知后觉地问：“嗯，姐姐给我吃了什么？解毒草，我恰好发现了一株。我和你说，这种运气十几年不见得有一次，可见你命不该绝。但是你非要送死，那下次……”谁也没办法了，荣叔严厉地道：“那应该很值钱。”荣狼非常惋惜。荣叔服了，舍命不舍财，赶紧起来吃饭。好，晚上月儿怕荣狼有事，把床板挪到他那边。荣叔自己一个人躺在炕上，想着家人，流了一会儿泪，然后又被香到了。可恶，隔壁到底在干什么？之前他以为隔壁是在做好吃的，可是后来发现这香气非常持久，时时都在，而且。荣狼和月儿都闻不到，到底是什么？荣叔睡不着，起来找了根木棍，开始抠抠抠。他一定要抠个洞看看，隔壁到底在搞什么鬼。刚抠了几下，隔壁传来了男人清嗓子的声音。荣叔想到那个口出狂言的小云哥，决定报复回去。年纪轻轻就肾虚睡不着了，打蛇打七寸，男人说肾虚。魏燕，隔壁这个女人弟弟不是丢了性命，还敢言辞勾引自己，该死！荣叔神清气爽的去睡觉了，果然女人不能记仇，有仇的及时报，忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生，总之不能忍。第二天一早，隔壁李婶子就带着王嬷嬷来了，她可能刚听说这个消息，神色焦急，说儿，你弟弟怎么样了？荣狼从窗户探出头去，婶子，我好着呢。李婶子如释重负，而王嬷嬷已经开始骂人了，这是哪个天杀的，造谣诅咒人家死？荣叔心说。这嬷嬷也是性情中人，隔壁看起来都是好人。嗯
，除了那个肾虚的小云哥。李婶子带着二十个鸡蛋来的，荣叔给他捡了半篮子山药，说这东西补肾。然后魏燕中午就吃上了补肾的山药。第七章，揍他揍他！听到王嬷嬷絮絮叨叨说山药补肾，隔壁荣叔终于好了的时候，魏燕整个人都不好了，但是他不敢发作，沉默的吃着。母亲不待见他，到现在都不理他。父亲去世之后，他选择了成为锦衣卫，臭名昭著的鹰犬走狗。母亲不赞成他走这条路，甚至威胁和他断绝关系。但是魏燕还是选择了这条路，选择不是留给绝境之中的人的。想要活下来，想要报仇，这是他唯一能抓到的救命稻草。几年下来，他没有后悔过自己的选择，可是也深深担忧着在这里自力更生的母亲。母亲拒绝他的钱，也就是这两年。手下徐云讨喜，他才能让徐云偶尔来给母亲送点吃食，替他尽点孝。如果这次不是他受伤，母亲根本也不会收留他。只是隔壁那个男孩明明被毒蛇咬伤，竟然还捡回来一条命。魏燕若有所思，而隔壁此刻也正热闹。荣狼的朋友都不放心，一早来看他，见他生龙活虎，都很高兴。荣叔让他们说话，又留众人吃饭，自己出去买菜，手头宽裕了些，趁机吃顿好的。荣叔买了满满一大篮子的鱼、肉、菜和各种调料，走到门口，却被杨成拦住：“啧啧，来讨打了。”荣叔挑眉看向他，杨成只觉几日不见，荣叔似乎换了个人一般，眉眼间多了几分阴气。他收起眼中的经验，气呼呼的道：“荣叔，你什么意思？那日不是你要跟我私奔的，后来又打我，是什么意思？”魏燕正坐在院子里晒太阳，听着外面的对话，眼中露出嫌恶之色：“我反悔了呗。”荣叔漫不经心地道：“我找了更好的男人，看不上你了。”杨成气结：“你这个水性杨花的女人，我不水性杨花，你能诱拐我？”荣叔看着自己的手，滚吧，要不我去官府告你。你找了谁？你又找了谁？杨成眼看着到嘴的鸭子飞了，挽起袖子，怒不可遏地道：“荣叔，抬手把碎发别到耳后。”淡定地道：“找了你得罪不起的人。”谁？这街上还没有我杨成得罪不起的人。锦衣卫。杨成，我不信。魏燕，要是让他知道哪个属下眼光这么不好，直接把眼珠子给挖出来踩烂。你以为那天为什么锦衣卫要征掉所有的船？为什么？因为听说我要跑，他生气了呗。荣叔笑得风情万种，不信你去打听打听。锦衣卫办差，就杨成，能打听个屁出来。从前身的记忆里，他知道杨成根本就是个草包，看着横，实际上就是个软蛋。魏燕一派胡言。这女人是在影射自己，毕竟除了自己这个锦衣卫指挥使，谁有这个能力？魏燕的拳头硬了。夫人，我今天看着荣叔比从前好很多了，我看着也是，真好啊！母亲和王嬷嬷的交谈声传来，魏燕的手渐渐松开。罢了，是母亲看在眼里的人，她且放他一次，等他下次再敢。你是和锦衣卫哪个好？要找，当然找最厉害的男人了。荣叔哥哥笑，你慢慢猜喽。杨成，我不信。我不信，他但凡说个小喽啰，他也被唬住了。魏燕拳头又硬了，你一会儿给他们再送点菜，可怜见的。母亲的声音又传来。魏燕站起身来，缓缓往屋里走去。算了，耳不听，心不烦。不信，荣叔歪头笑得天真烂漫。那我证明给你看呀，弟弟们出来干活了。杨成眼睁睁地看着屋里跑出来四五个少年。荣叔一开口，他们一拥而上，把人按在地上。结结实实暴打了一顿，荣叔，你们慢慢切磋，我进去给你们做红烧肉。今日一人一碗肉，吃不完兜着走。好嘞，少年们听说有肉吃，动作那叫一个到位，拳拳到肉。荣叔，呵呵，不信，你就信拳头是不是？他大方地做了一大锅红烧肉，炖了鱼，一群少年差点把盘子都给舔干净。荣狼不能吃鱼，又心疼买菜的银子，化悲愤为食欲，狠狠吃了五碗饭。他从来不知道。姐姐做饭这么好吃，等众人都离开后，荣狼对荣叔道：“姐姐，以后还是让月儿做饭吧。”荣叔以为他心疼自己，笑道：“没什么，我喜欢做饭，可是有点费。”荣叔放心，以后咱们吃得起，不能总这么吃。但是一个月打一顿牙祭还是没问题的吧？毕竟现在他们都有四十一两银子的巨款了呢。荣狼，那是你的嫁妆。荣叔，滚！月儿收拾完碗筷，又送了热水进来，担忧地道。那杨成今日吃了亏，会不会以后再报复咱们？荣狼少年义气，握紧拳头道：“他再敢来，我还找人打他。”荣叔却道：“总这样也不行，且看看他是不是在纠缠。”
。他若是再纠缠的话，我也只能，只能什么？荣狼急了，只能送他去各处不来的地方了。荣叔眼中闪过一抹厉色，荣狼愣住，眼前的姐姐有点陌生。真好啊，我还有件事情要和你商量。荣叔道：“姐姐，你说。”阿郎，去读书吧。荣叔低声道，他看着弟弟，目光坚定。这句话。像一根剑，金爪深深地插入荣狼心底，从未对人提起的梦想。姐姐，我不，我没有，我。荣狼慌了，我知道你没有，你不想，但是我们姐弟俩总这般，无依无靠不行，读书是唯一的出路。不，你想的。前身一直都知道，荣狼想要读书，他曾经见到荣狼在书院外面徘徊，久久舍不得离开，但是他觉得读书没有用，而且也读不起。荣叔比荣狼幸运许多，被撵出来的时候。他已经九岁，经历过锦衣玉食的生活，也在荣家启蒙过。而荣狼才六岁，刚刚启蒙，且男孩子贪玩，根本没学到什么。现在想读书，却再也没有机会。我打听过了，白山书院每年学费要十两银子，笔墨纸砚额外的开销，我给你按照十两算。荣叔道：“我算过了，手里的银子能让你去读两年。读书让人明理，学而优则仕，万般皆下品，唯有读书高。”第八章，你是哪个剑？荣狼不想去。但是他哪里能强硬过荣叔？什么时候家里没钱了，你什么时候就不用读书了？后来荣狼才知道，这是姐姐让他活到老，学到老。说起来都是累了。不过事情和荣叔想的不太一样，人家书院是要考试的，荣狼子都不认识几个，考个鸭蛋啊！荣狼道：“那正好不用去了，把钱留给姐姐当嫁妆。”荣狼，荣叔因测测地道：“我最后警告你一次，嫁妆这件事，以后你提起一次，我揍你一次。”荣狼试探着道：“姐姐，你不想嫁人了？不想，男人只能影响我赚钱的速度。”荣叔傲然道。说这话的时候，他正在院子里练拳。没办法，有个帝国上将的亲爹和指挥使的亲哥，从小各种担心他被欺负，小小年纪就开始教他以武服人。虽然这身子底子弱，但是他还是不能放弃治疗。荣狼，姐姐，是爹之前教给你的吗？嗯，反正死无对证。过来，我也教教你。不了，改天再学。荣狼放下碗筷，走了。我们该上山采药了。现在三个人一起进山采药，囤粮、囤柴火，效率嗖嗖的。荣叔和荣狼商量好了，等冬天冷了的时候，荣叔在家里教荣狼认字。明年开春之后，找人指点一下，再去报考白山书院。这个秋天对于荣家姐弟来说是一个丰收的秋天。魏燕在母亲家里养伤，总是能听到隔壁热热闹闹。母亲对自己视而不见，对隔壁却非常关心。平时做了什么好吃的都送去一份，好在隔壁那女人除了嘴损，其他倒还好。她做的饭菜也挺合胃口。这日，荣叔走了狗屎运，在山上捉到了一只兔子，回来做了红烧兔肉，端着给隔壁李婶子送来。门是虚掩着的，他直接推门进来，就看见一个男人坐在树下躺椅上，怀里抱着一只猫。男人披着一身白色狐裘，眉眼如画，目若点漆，只目光深邃幽冷。他姿态慵懒，然而却莫名让人紧张。荣叔觉得。这是一头蓄势待发的豹子，隔壁怎么能有这妖牛逼的存在？那个小云哥呢？有事？魏燕也在打量着荣叔。平时咋咋呼呼的女人，模样竟然意外的清秀，只一双贼眼骨碌咕噜，让人觉得不爽。荣叔听着她低沉而有磁性的声音，表示耳朵要怀孕了。这极品啊，就是不知道妖咋样，坐在那里看不出来。男人最重要的是妖，不过可能不太好，因为这还没很冷，他已经穿上狐裘了。没事。我来给李婶子送一碗红烧兔肉，荣叔道：“放那里吧。”魏燕指着院子里的石桌道：“我娘去买菜了，马上回来。”“哦，碗记得还我。”荣叔不放心地道。魏燕，或许因为他脸上的无语太过明显，荣叔也觉得尴尬，主动道：“请问公子明慧。”这句话纯属没话找话。他是担心这男人不记得海碗，然后有意拖延一会儿，等李婶子回来。李婶子的亲儿子吗？眉眼之间好像有点像呢。魏燕已经有些不耐烦，看在母亲面子上，冷冷地道：“见离，人怪，名字也怪。”荣叔好像听到李婶子和王嬷嬷说话的声音了，便想着再来两句差不多了。这姓有点特别，请问你是哪个 JN？ 魏燕黑了脸不理他：“你哪个剑？真的，但凡不在母亲的住处，这个女人早就被他剁成十八段了。”荣叔，你见你牛啊？这还不理人呢？魏燕怀里的猫都感觉到了不安，从他怀中跳了出去。小十二回来，魏燕开口：“小十二，荣叔射牛又来劲了，难不成
：“建公子，你养了十二只猫？”魏燕：“我自建礼，我姓魏。”哦，魏公子啊，建礼好，建礼好，建民好养活。小十二躲得远远的，他是猫，只想吃鱼，不想做被殃及的池鱼。没错，荣叔就是故意的，他就看不惯眼前男人拽上天的模样。他好歹也是来送吃食的，又不是来讨饭的，懂不懂礼貌啊？李婶回来。见了自己不成器的儿子，目光很快从他身上挪开。然而见到荣叔，他以肉眼可见的速度迅速变脸，笑容满面。婶子什么都不缺，以后不用惦记我。荣叔表示，今日见了你的狗子，哦不，犬子，我也知道了，您老不缺钱，毕竟那狐球就挺贵的。但是大家睦邻友好，有来有往，不是钱的事。您家的狗子得好好教育教育啊！长歪了，喂狗子不理他，起身要接王嬷嬷手里的篮子。王嬷嬷忙道。公子不用，老奴来就行。您好好养伤，千万别牵动了伤口。受伤了，荣叔没有多留，等李婶子把空碗还给他就走了。奇奇怪怪，现在好像就理解为什么隔壁总是那么香了，一定是喂狗喷香水了。哦不，不是用香料了，一看就是个讲究的人。也不知道他为什么会蜗居在这里。荣叔问荣王和玉儿，两人都不是很清楚，但是都知道李婶子确实有个儿子，不过好像基本上都不来。肯定不孝顺，荣叔啐了一口，果然是喂狗。荣叔把药材整理了一下，晚上打算洗个澡，他头发都油乎乎的了。月儿，让你买早豆，你买了吗？这里洗头洗澡都用早豆，荣叔不用，总觉得洗不干净。买了买了。月儿进来，不知道从哪里取出来一块帕子，珍重的打开，露出里面五颗豆子大小的早豆。荣叔，有点贵。月儿讪讪地道：“这些花了二十五文，所以奴婢没舍得多买。”啥？荣叔瞪大眼睛，二十五文，就这，他们怎么不去抢啊？为什么这么贵？你肯定被人骗了。姑娘，早豆本来就很贵，奴婢跑了好几家，这是买的最便宜的了。月儿急忙解释道：“啊，哈哈哈哈哈！”荣叔忽然垂着炕，放声大笑起来。月儿一脸懵逼，而隔壁刚刚躺下的魏燕想骂娘，隔壁神经病，三更半夜又发作了，不是哭就是笑，不是抠墙就是捶炕。这日子没法过了。第九章，老娘要发财了！荣叔，老娘要发财了！果然得购物才能让人赚钱啊！他要做香皂，这个他真的会。第二天，荣叔坚决不上山了。他在家里采买一通，要做香皂。其实香皂需要的东西很简单，猪油、烧碱、盐而已。荣王和月儿舍不得耽误工，以为他累了要休息，就让他自己在家休息。两人还是去了山上，捡钱的事情耽误了，多心疼。荣叔还摘了桂花，魏燕在屋外晒太阳，隔壁就传来了奇奇怪怪的味道，而且似乎一直在开火。那女人又在家里折腾什么？荣叔把材料倒进去，一边加热一边不断搅拌，让油脂充分造化。这个过程十分消耗时间。荣叔弄了两个时辰之后，手累的都抬不起来。算了，就算他好了。荣叔加入了盐，又搅拌了一会儿，加入了桂花，放在一旁等着成型。他进屋去躺着休息，等他再出来的时候。就见已经混得脸熟的小十二正在锅台上站着，低头喝皂液。小十二，荣叔一个箭步窜过来，直接把猫拎起来，不要命了是不是？魏燕本来在屋里写信，听到他的声音，才发现小十二不见了。他从屋里出来，就听荣叔在隔壁骂：“赶紧吐出来，给我吐出来！”魏燕下意识的以为小十二偷吃了荣叔的东西，后者正在发作。他吃了什么，便只当我跟你买了。魏燕隔着围墙冷冽出声：“荣叔，他吃了我锅里的东西。”那一锅我都买了，荣叔好。晚上，荣王和月儿满载而归，看着空荡荡的灶台，不由大惊。荣王姐姐，锅呢？这人在家里，锅让人偷了。荣叔帮他们拿东西，笑眯眯地道：“卖了。”荣王，他们家还没到砸锅卖铁的程度吧？别说现在日子好过了，就是之前不好过的时候，也没到这种地步。我做了箱银子出来，连锅一起卖了，卖了足足十两银子。所以今晚不开火了。他买了烧鸡和馒头，造作呀、啊，开心啊，浪起来啊！明天再做一锅，除了成本，净赚九两多。小十二，请如约而至。与此同时，锦衣卫衙门刚下旨的人，每个人都被叫到一口大黑锅前，被切了一块东西分给他们。这这玩意儿干嘛的？刚开始，昭苏还能耐着性子解释，说是早豆，能拿回去洗澡。请大家放心，不是让大家背锅的，就是魏大人对大家的关心。这玩意儿。咋还香喷喷的？有人问，昭苏不耐烦了，回家洗屁股，洗干净了，等着挨板子。于是第二天
，锦衣卫衙门都在传，这洗屁股的玩意儿洗完了还挺光滑的。昭苏偷偷前来，大人，昨天那锅，魏燕面如冷霜，别跟我提那锅。天知道他看到荣叔吃力又狡诈的端着一个大黑锅放到自己面前的时候是什么心情。荣叔还特意跟他交代了，这是极好用的枣豆，让他不要浪费。魏燕非常想把锅砸到他那张欠收拾的脸上，但是不行，母亲还在。更别说看着小十二一直吐泡泡，他心情多么复杂。那昭苏是个老实孩子，不让提锅就不提了。枣豆子很好用，属下带大家来谢谢大人。魏燕眉头一皱，你就没正事了？昭苏屁滚尿流，忙说正事。您不在的这些日子，隔壁又传来了那种香气。魏燕，老子早晚得想办法把这女人弄走。荣叔有了第一次的经验，这会儿已经做得心应手。他发现荣狼心灵手巧，本着不用白不用。反正将来也是别的女人的原则，奴役弟弟，给他用木头挖出来一排四四方方的模子，别的花样先不搞了，先弄点方方正正的就行，别一大锅定型了，家里刀都难以插进去。也不知道魏燕得了那一锅到底怎么处理的。荣叔成功的做出来五十多块香椅子，他留下几块用，然后把剩下的五十块收起来。月儿道：“姑娘，咱们卖给谁去？这也挺愁人的。虽然东西确实是好东西，但是卖给谁呢？”主要他们也不知道该定什么价格，容易被人骗。荣狼若有所思，让我想想。抛头露面的事情，肯定他去做。他是家里唯一的男人，也是顶梁柱。荣叔大手一挥，不用想了，我早就想好了。咱们不卖，咱们送人。送人？月儿大吃一惊，随即道：“姑娘，咱们这是有本钱的。可是酒香也怕巷子深。”荣叔道：“来，帮我把每块切成四小块。”荣狼倒是理解了，虽然他也舍不得，但是为了以后长久的卖钱。自然的开拓市场，但是问题是送谁呢？荣叔当然是送给女人，最有消费能力的女人，要么在深宅后院，要么在勾栏花船。前者不会随便用外面的东西，后面的人才容易接触到。可是荣狼不是很同意，他不愿意姐姐同那些人打交道。傻子，荣叔道，咱们这些穷的饭都吃不上的人，你说脸面重要吗？可是别人会说闲话，放心吧，有空盯着我们说闲话的，肯定都是酸我们的。如果他们有能力赚这个钱，跑得比我们快多了。一分钱难倒英雄汉，难道这个不偷不抢，凭借自己本事赚钱，比拿着命去捕蛇好？好在荣狼很快想明白这个道理，答应了下来。不过他提了一个条件，说他必须也陪着去。荣叔答应了，确实需要有个照应，毕竟是那种地方鱼龙混杂，不安全。来，继续锻炼身体。荣叔说干就干，第二天就带着弟弟，挎着篮子去送香姨子。两百块切好的香姨子，他尽数送了出去，然后和人说他五日之后会来卖，定价也不贵，一大块是两串钱。他按照早豆的价格算了一下，觉得自己这一块是市场公允价格，可能还更便宜些，一锅下来也大概能卖十两银子。所以他没骗魏燕，不算糊弄傻子。虽然魏燕是批发，可是他不还送了一口大黑锅吗？大黑锅真的很贵的。第十章买肥皂的锦衣卫，荣叔第二次去。卖出去了二十六块香姨子，不过他揣着五十二串钱去换银子的时候才知道，还得贴两串钱才换了五两银子。原来现在铜钱贱了，虽说官方规定一千文兑换一两银子，但是实际上都得多加点，人家才给兑换。换不换？银装的伙计鼻孔朝天，不换了。荣叔冷冷地道：“他反正要买东西，买东西的时候一千文钱就当一两银子用，差的那点，店家一般不会算计。”他一口气。把铜钱花了四十多串出去，他买了三床棉被，给家里每个人添置了过冬的棉衣，然后买了半扇猪肉，一些猪下水，还有一只产奶的母羊。姐，你怎么买了那么多东西？荣狼震惊万分。我打算做点香肠。荣叔道：“留着冬天吃，羊乳的话，加点杏仁熬出来，没有那么腥膻。每天都喝点，长身体的时候需要。吃饱穿暖，这个目标达成了。”月儿高兴地盘算着收入，每天做一锅香姨子。赚九两银子，那一个月岂不是二百多两？傻瓜，那玩意儿也不当饭吃。荣叔哭笑不得，而且买得起的人终究是少数，他们没有能力把这东西推广给所有的富人。不过我想，一个月做三锅，二十多两银子能有。荣叔道：“荣狼眼神都是亮的，我一定好好读书，考个功名。家里宽裕了，他再也不说言不由衷的话。他要好好读书，他做梦都想读书。行，以后家里交给我。”你只管好好念书，谢谢姐。荣狼扭过头去，偷偷擦掉眼角的泪。他一定不会辜负姐姐。荣叔给隔壁李婶子
，送去了四块香银子。魏燕也用上了，倒是还不赖。昭苏来找他禀告正事。魏大人，抓司言不都是巡检司的事情吗？关我们锦衣卫什么事？他气愤地道。魏燕被人针对，皇上也不知道为什么同意了，让锦衣卫去抓司言贩子。司言这个问题屡禁不止，有利益就有人敢铤而走险。魏燕淡淡道：“既然皇上已经下旨，那就去抓吧。可是怎么抓？”抓多少？等着您指示呢。你也说了，我们锦衣卫不擅长做这些，自然是束手无策。魏燕面色从容，不过态度是要有的。昭苏顿时明白，这是要藏拙的意思。属下明白。他抱拳道：“嗯，退下吧。”魏燕靠在躺椅上，摸了摸小十一：“嗯，上次被讹了十两银子之后，土泡泡的小十二就被他送回了卫府。再来一次，估计小命都没了。”昭苏没走，看着魏燕的心情不差，试探着道。大人，兄弟们都托我问问，以后早豆子还发不发了？虽然有点难切，但是还怪好用的。主要这福利既然有了，就不太好削减了。魏燕，去隔壁买。是是是，只要有出处就好。于是过了几天，荣叔人在家中坐，订单添上来，他竟然收到了五百块的大单，而且还是预付银子，一百两银子。天哪，他这是走了什么狗屎运？而且来的人竟然还是锦衣卫，这也太好了吧！以后他就可以名正言顺地说他在锦衣卫有人了，唬人可太够了。至于为什么锦衣卫会需要他的香皂，荣叔就没细想。有钱就是也，造华弄人和他也没关系。这笔大订单让家里几个人都振奋了。荣狼和月儿像打了鸡血一样，白天去挖草药，晚上回家连夜做香皂。荣叔真怕这俩人过劳死，手里有银子，他想法就活泛了。他想租个铺面，然后卖早豆。行情他也打听好了。好点的地段，一个巴掌大的店面，一年都得一百两银子的租金，这不现成的。荣狼有点舍不得，觉得风险有点大。月儿也担心，毕竟早豆这东西销路有点窄。我想好了，荣叔道，我把店面再隔开，一边卖早豆，一边卖卤味。卖早豆需要一块地方就行了，主要能让人找到。卖吃食，在不考虑店面租金的情况下，风险最小。毕竟家家都得吃东西，最不济，便宜点处理就是，亏不了多少。而且他的手艺确实还不错，荣狼考虑再三，总算同意。店铺我已经看好了，不过的年底才能空出来。荣叔道：“正好我再盘算盘算，准备准备。”好，家里全票通过。荣叔接下来基本上按照既定计划赚钱，过五天就去卖一趟香姨子。可是没想到他被杨成盯上了。这日回家的时候，荣狼去买盐，独自回家的荣叔就被这个痞子堵在了家门口。你别乱吓唬人，我跟了你好几天。根本没有什么锦衣卫，杨成恶狠狠地道：“真跟了锦衣卫的大人，你还用抛头露面去卖香椅子？”荣叔瞥了他一眼，几日不见，他倒是聪明了。魏燕其实在屋里，但是他耳力比常人好得多，听见这动静，他抱着小十一踱步出来，他莫名期待看戏，他觉得这女人又要开始让人掉眼珠子了。我是骗了你，又怎么样？荣叔笑笑：“你敢强抢民女，给我一百两银子。”杨成恶狠狠地道：“要不我就跟人说。”我把你睡了，看你以后怎么有脸嫁人！哎呀，我好怕！荣叔道：“魏燕，果然这个女人又开始搞事情了。”然而，荣叔话锋一转，一百两银子有点多，我得凑一凑。你先回去等着，给我三天时间，我凑齐了去送给你。魏燕就这样被拿捏了，蠢货！为什么他坑自己的时候就那么狡诈？行了，你赶紧走，让我弟弟回来看见你，还得揍你！杨成。三天就三天，你不送来就等着我。看见荣狼的身影出现，杨成拔腿就跑。姐，他来干什么？荣狼快步跑过来，警惕地道：“勒索。”荣叔道：“没事，等着我收拾他。”可是荣狼很担心，女人的名声太重要了，要是杨成真的闹开，姐姐就惨了。他想去把杨成给宰了。第十一章，女人猛于虎，姐姐让我来。荣狼眼里闪着一抹狠戾。荣叔拍了拍他肩膀，知道我弟弟厉害，但是杀鸡焉用牛刀。荣狼虽然只有12岁，但是因为家庭变故的原因，性格早熟，而且这孩子是真的能打，没有什么师傅，靠的就是一股狠劲。荣叔毫不怀疑，倘若自己不穿越来，日子一直这般下去，假以时日，荣狼完全有机会成为上海滩大佬那样的存在。他跟着人去扛麻袋，去了小半年，就已经是一群少年的头目了。这大概就是遗传吧。他们的父亲荣正。当年乃是有名的拼命三郎，虽然在府中是庶出不受宠，但是他硬是凭借自己的铁拳
，成为了赫赫有名的将军。但是荣叔不想让弟弟走那条路，谁也不保证命运一直垂青，刀口舔血的日子，不知道哪一天就会戛然而止，成为别人成功路上脚底的白骨。真正的康庄大道就明晃晃的摆在那里。学而优则仕，可举路最香。不，我是家里的男人，荣郎很坚持，我不许你再去见他。荣叔无语，荣郎这是怀疑他。会和杨成旧情复燃，荣叔只能把自己的计划告诉他。咱们用杨成去换点银子。嗯，荣叔挑眉笑道：“你可看过锦衣卫四处张贴的悬赏告示？魏燕怎么又扯上了锦衣卫？感觉这个女人没在酝酿什么好事。那不是抓私盐贩子的吗？”荣郎看过，也听人议论过，锦衣卫高价悬赏抓捕贩卖私盐的人，最低奖励也有十两银子，上不封顶。姐，荣郎忽然睁大眼睛，惊喜地道。杨成范私言，现在还没有。荣叔道：“荣郎，但是他马上就要掺和进去了。你怎么知道的？”荣叔警惕，他的神情分明在质疑荣叔是不是还和杨成私下有来往。可怜的孩子，一朝被蛇咬，十年怕井绳。因为我安排的。荣叔道：“荣郎，为什么姐姐说的每个字他都听得清清楚楚，连起来却不理解什么意思？偷听的魏燕却听明白了。他伸手抚摸着小十一的脊背。”脸色冰冷，女人猛于虎，断情绝爱的女人更是可怕。前几天还要和人私奔，现在就直接要把人弄死。他不反思一下，到底是他从前太瞎，还是现在太狠？魏燕觉得自己坚持多年的单身，这意义一下就出来了。远离女人，收获幸福。荣叔低声在荣郎耳边说了自己的计划，虽然是在自己家，但是隔墙有耳，要小心。魏燕只能听到两人窃窃私语，但是具体内容一个字都没听到。他面无表情，撸猫的动作却不自觉地大了几分力道。小十一从他手下溜走，动作轻盈地跳到墙头上，蹲下看着兄妹俩，把屁股留给魏燕。魏燕，真的行吗？闻言听到荣郎迟疑的声音，肯定行。魏燕眼睛瞬时睁大，因为这句话还是荣郎的声音。怎么样？你觉得如何？这次换成了荣叔得意的声音，魏燕可以脑补出来他眉飞色舞的表情。姐姐好生厉害，别拍马屁了，赶紧去准备。荣叔道：“我还得去送一趟香姨子，去划船那边，我去吧。”荣郎道：“姐姐去，我不放心。你去，我还不放心呢。”荣叔捏捏他的脸，现在是白天，没什么男人。你要是去的话，才是掉进了狼窝。他弟弟这么帅，荣郎竟然红了脸，讷讷道：“姐，那你带着月儿去。”好，姐弟俩分头行事。荣郎在码头认识不少人，想买点私盐，再容易不过。只是最近风头紧，所以比从前要费事一些。而荣叔让月儿去买菜，自己提着香皂去了河边。河边有许多小船，也有奢华的画舫。今日他要去送的，就是画舫老保定的一百块香姨子。这是二十两银子的大生意。画舫停在岸边，船上的人招呼他上去。来吧，没什么人，你上来陪我说说话。说话的是方素素，也是这画舫上的花魁。她头上插着一朵粉色的绢花，并一根蝴蝶金簪，巴掌脸，冰肌玉骨，眉目如画，眼波流转，魅意横生。好看的姐姐，荣叔大力冲他摆摆手，笑眯眯地道：“我给姐姐带了好吃的松糕，她来了几趟，和方素素一来二去就熟了。这笔大单子也是方素素帮忙促成的。船上确实还没来什么客人。”荣叔把香姨子交给老鸨，收起银子，然后去找方素素。方素素懒懒地靠在窗前榻上，手里捏着一朵绢花把玩。见荣叔进来，招手示意他在旁边椅子上坐下。丫鬟送上茶水，却只有一盏给荣叔的。荣叔见方素素神态之间有些懒怠，蔫蔫的，便开口问道：“怎么不舒服？肚子疼？”方素素托腮道：“也没来小日子，但是不知道为什么长得难受。”头上的蝴蝶金簪随着他的动作蝶翼轻颤，在阳光下熠熠生辉。来，把手腕露出来，我给你把把脉。说来奇怪，虽然两人只有过几次交集，但是彼此磁场十分契合，俨然多年好友一般。方素素笑骂：“看不出来，你还是赤脚大夫呢。”我才不信，我最不信的就是大夫了。话虽如此，他还是露出半截雪白的腕子，送到荣叔面前。荣叔搭上他的脉，大夫骗你钱还是骗你色了？当然是骗我钱了。方素素道：“骗色也就不说什么了。”荣叔，你这花魁色还是很值钱的，没什么大碍，就是胃肠不好，约摸着就是你平时吃饭不规律，以后好好讲养便是，别仗着年轻就不善待自己。方素素收回手腕，痴痴笑道。你倒是不骗财，要不我让你骗骗色。荣叔面无表情的道：“本人女，爱好男。”
。方素素愣了下，随即笑倒在榻上：“我给你开个方子，算了，横竖也没事。我回去给你做些养胃丸，下次来带给你。”荣叔道：“你还会做药？你真的是大夫？骗你有钱？”荣叔没好气的道：“方素素虽然有钱，但是把自己银子看得极紧。”第十二章，原来是金子香，没钱。方素素道：“他和荣叔的感觉一样，两人虽然见面只有几次。”但是在一起，有种多年旧有的随意和舒服，那就多给我介绍点生意。荣叔不客气地道：“行。”方素素爽快答应。他看着荣叔垂在耳边的乌发，好奇的道：“你还没成亲？那你定亲了吗？你定亲了的话，你夫家的人愿意你来花船上做生意。要是没定亲的话，是不是有点太晚了？”荣叔，你话真的很多，不想嫁人。他抿了一口茶水，嗯，确实还不错。再过几年，然后就自书。方素素很惊讶，但是随即就表达了赞成。我见过的男人太多，没有什么好东西。他如是说。荣叔，那倒不见得，只是上花船的没有什么好东西。你以为不上花船的就是好东西？要么穷，要么家里三妻四妾，左拥右抱。方素素冷哼一声道：“我爹就很好。”荣叔道：“弟弟也很好，他在这一世没有哥哥，他不愁男，只是觉得自己没有那么好的运气。”能遇到好男人这样的稀有物种，方素素又问了他家里的情况，又说闲下来要去他家里做客。荣叔，欢迎欢迎，就是，你确定你舍得耽误赚钱的功夫？方素素摆摆手，算了，不舍得。你走吧，我得梳妆打扮了。外面那些小妖精们，一个个卯足了劲要超过我。呵呵，老娘踩死他们！胃也不疼了，精神奕奕，大杀四方。荣叔，佩服佩服，就是我耽误你点时间啊。做什么？你把你头上的金簪给我用一下，不给。方素素断然拒绝。开玩笑，怎么不直接要他的命？荣叔，我肯定完璧归赵。什么意思？方素素表示自己不识字，没念过书，别跟他掉书袋。肯定还你的意思，我拿二十两银子给你抵在这里。方素素把头上的蝴蝶金簪拔下来递给他，做什么？荣叔把金簪放到鼻下，陶醉的深吸一口气。方素素脸色顿时变了。荣叔。我之前是跟你开玩笑的，我也不喜欢女人，我喜欢的是男人。难不成荣叔听自己逗他，就想扭曲性取向来骗他的钱了？要不他对着自己的簪子弄得像发反斜杠琴一样？荣叔，算了，他不和傻子一般见识，他这是高兴好吗？他终于明白隔壁金九不散的香气是什么了，那是金子的香气啊。他之前在外面也闻到过淡淡的香气，但是今日登上画舫之后，香气浓郁了起来，一模一样的香气。于是，刚才经过他一番认真谨慎、不动声色的观察，他终于发现了，原来是黄金的香气。虽然初中化学学过，黄金是没有香味的，但是穿越都可能了，还有什么不可能的？他这个是真的金手指，哦不，金鼻子啊！他准备去发掘个金矿。哦，不让私自开采，马德，那他这技能有什么用？就为了发现隔壁家其实有很多黄金，自己一贫如洗，然后活活把自己给气死。这日子真是没法过了。方素素问：“你到底在干什么？”闻一闻黄金的香气，荣叔把金簪还给他。好了，走了，他得回去冷静冷静，调整心态，以后做个不仇富的人。方素素一脸莫名其妙。荣叔表示：“金子可太好闻了，等以后他有了钱，天天枕着金子睡。”回到家，荣叔在门口遇到了买菜归来的李婶子和王嬷嬷。王嬷嬷提着篮子，篮子里只有两颗白菜。有钱人过得如此朴素，荣叔觉得自己只配吃红薯。哦不，吃红薯都太奢侈了，喝风更合适。不过李婶子的样子吸引了荣叔的注意力，走路气喘吁吁，嘴唇发紫，右手抚着前胸顺气，这是心脏不好。婶子，你买菜回来了。荣叔上前扶住他，不动声色地摸了摸他的脉，真是心脏的问题，而且应该是老毛病了，失于调养。为什么呢？他那么有钱，病到这种程度，其实一定会有感觉，为什么不寻医问药？难道？也是和方素素一样吝啬舍不得，可是他现在这般不一致的话，肯定会出问题的。回来了，李婶子对他很和气，摸着他的手冰凉，叮嘱他多穿点衣裳。我来吧。魏燕不知道什么时候出现，从王嬷嬷手中接过篮子。李婶子瞥了他一眼，随即很快的转开视线，眼中冰冷一片。哎呦喂，这里面有事情啊！荣叔从来没有见过这么奇怪的母子关系。看魏燕的打扮，明明是有钱人。李婶子过得却很清苦，荣叔忽然挠不出来了。李婶子家里有钱，但是低调又简朴，奈何养了个不成器的败家子
，天天在家里躺着不说，还要吃好的穿好的。李婶子不忍让他把金山银山都败了，只能装穷，甚至生病了都不能找大夫。但是魏燕可能也不死心，还一直惦记着家里的钱，一定是这样的。婶子，您等等。荣叔严肃地道：“您知道自己有心急吗？”说完后，他看向魏燕，魏燕一愣，随即眼中闪过黯然之色。荣叔，他知道。喂狗知道李婶子的身体状况，知道多年的老毛病了，不打紧。李婶子笑道：“多年的老毛病，积重难返。”荣叔道：“您的病情已经很严重，不能再拖了，找大夫看看吧。”他倒是愿意帮忙，但是怕他们不信。魏燕脸上露出焦急之色：“娘，我立即让人，不用你管。”李婶子冷冷地打断他的话：“我早就说过，除非你听我的，否则我就是死了也与你无关。”荣叔，母子俩的关系到了这种程度了。李婶子人这么好，肯定是喂狗子太狗，生气硬。魏燕知道自己母亲的倔强，咬牙把劝说的话咽了下去。婶子，身体是自己的，别赌气。荣叔忍不住劝道：“生个渣儿子，不如生块叉烧。”可是自己的日子也得继续啊。第十三章，喂狗还是喂狗？李婶子勉力对他笑笑：“好孩子，婶子知道了，快回去吧，该做饭了。”荣叔见状，也只能先离开，心里想着。这几天多观察一下，如果李婶子实在讳疾忌医，他就得毛遂自荐了。这真是一个极其和善的长辈。荣叔看到了墙角堆放的私盐，知道弟弟这是把事情办成了。月儿买菜也已经回了家，一边摘菜一边道：“公子说有点散活，他去干了，晚点回来吃饭。”虽然手头已经有了不少银子，但是荣郎依然居安思危，有什么赚小钱的机会都不放过。荣叔笑道：“行，随他去吧。”暮色四合的时候，荣郎才回来。姐，我和杨成约好了。荣郎一边洗手一边道：“我去和他交涉，你去他家放粗盐。”他到底不放心，姐弟俩对彼此都不放心。荣叔想了想后叮嘱道：“你答应我不和他动手。”“嗯，我答应，我也不是孩子了，你放心。”月儿听着姐弟俩打哑谜，完全不懂。晚上，荣叔教了荣郎十个字，然后梳洗过后躺在大炕上，想着越攒越多的银子，满足的在床上打滚。这日子是越来越有盼头了。不过想起隔壁的事情。他一边羡慕银子，一边骂喂狗：“喂狗，喂狗，你什么时候养了狗？”隔壁传来悠悠的声音。荣叔吓得一咕噜坐起来。古人云：“背后不能说人坏话。”他怎么听到了魏燕的声音？一定是他的错觉。但是当他闻到越发浓郁的香气，目光落到墙上直直打过来的那道光线时，就知道自己耳朵没出问题。只是，请问他什么时候把墙抠通了？虽然只是个小洞，但是他已经吹灭烛火，隔壁灯火通明。效果那叫一个显著，不拿本书蹲着看都对不起凿壁偷光的先贤。问你话呢，魏燕道。他其实除了审讯犯人和面对下属之外，极少说话。他倒是想和娘说，但是娘不理他。魏燕担心母亲的身体，但是也深深知道母亲不畏死，甚至对亡故的父亲思念成狂，想去找父亲，所以他无论如何都不会接受自己找来的大夫给他看病。如果说有什么突破口，那可能就是荣叔。荣郎之前被白花蛇王咬伤，却安然无恙。联系到荣叔能说出母亲的病症，是不是意味着他医术还不错？他已经让人调查荣叔的背景，消息还没传回来。但是母亲的身体似乎等不了了，所以今天思索再三，夜半无眠的魏燕想着和荣叔好好谈谈。有求于人的谈话需要点技巧，他认真思索之后，决定先聊几句，拉近关系。于是他开了尊口，问他养狗的事情。这个喂狗，他可是听了不少次了。只是从来没听见狗叫，他想，荣叔可能养了一只小奶狗。荣叔心虚万分，毕竟骂人被抓了现行。好在喂狗自己没有察觉，他立刻反客为主，气势汹汹道：“这墙怎么回事？你为什么损毁墙壁？”魏燕只许州官放火，不许百姓点灯。荣叔背对的哑口无言。完了，之前抠墙蹭香，还是被发现了。你找我有事？荣叔立刻岔开话题：“打得过要勇，打不过要战略性撤退。”虽然这可能是个败家子，但是荣叔下意识的感觉，喂狗不好惹，不是杨成那种没脑子的蠢货。我娘的身体，魏燕担忧开口，如何？他素有心急，以后少气他。荣叔没好气的道，那恐怕很难。荣叔气的眼睛瞪得溜圆，这是人话，怎么不肯老能死？怪不得李婶子年纪轻轻就有了心急，这病根在喂狗身上呢。你会给人看病？魏燕又问，会点皮毛吧。荣叔谦虚了一下，不过治理婶子的病没什么问题。魏燕，麻烦你开个药方，我给你诊经。
，枕巾就不必了，邻里邻居的，你以后少气离婶子就行了。”魏燕沉默良久，药方什么时候给我？回答他的是沉默。魏燕仔细再听，却是均匀的呼吸声。原来荣叔已经睡了过去。魏燕，你是猪吗？他许久没有受过这样的慢待。但是竟然也没生气，和这样没心没肺的女人生气太不值得。魏燕伸手抚摸着小十一的头，不知道过了多久才入睡。荣叔奔走一天，睡得很香很香。梦里有浓郁香气环绕，他躺在黄金大床上，真美滋滋。第二天，月儿盘点家里的库存，说剩的不多，催促荣叔再来一锅。荣叔却摆摆手道：“今天不做了，我要在家画画。”月儿愣了下，画画，放着赚钱的事情不做，在家里画画。怎么这么奢侈？你也歇一天吧，奴婢不用歇，奴婢不累。月儿道：“那奴婢跟着公子进山找药材了，抓住短暂的秋天，多赚点银子。找不到药材，砍柴也是极好的。”荣叔摆摆手：“走吧，走吧，别累着了。中午回来吃饭。”荣叔给羊喂了草，然后把羊粪清理到墙边堆砌。这都是肥料，回头让荣狼挑到门前的那一块菜地里，把地养肥，明年开春种菜。小十一下来。隔壁低沉而有磁性的声音传来，荣叔抬头，果然看到小十一站在墙上，居高临下的看着自己，像只巡视自己领地的狮子。小样，不准偷我香肠！荣叔警告他道：“要不把你阉了，让你做不成萧十一郎。”他挂在廊下风干的香肠，前几天被小东西偷走了两根。小十一郎，魏燕皱眉，什么奇奇怪怪的称呼？还有他的猫，谁敢阉？他刚才是故意出声，提醒荣叔别忘了答应自己的事情。结果荣叔光顾着和小十一对线，完全不理自己，简直岂有此理！见离，荣叔是叹着喊了一声：“魏燕，这个女人竟然直呼自己名字，他们有那么熟吗？不搭理他。”嗯，魏燕心说：“这不算搭理。”第十四章，当年亲事。看好你的猫！荣叔凶巴巴地道：“再偷吃我香肠，让你赔我。”魏燕赔便赔，以前又不是没赔过。魏小十二赔香姨子。为小十一赔偿，他也是操碎了心。荣叔却很生气，财大气粗是不是？他是在乎赔偿吗？他这不是强调要让小十一好好做猫吗？答应我的药方呢？魏燕终于忍无可忍的开了口，一会儿出去买笔墨回来写，欠下的不止你一个人。别催，排队，先来后到。现在知道着急了，从前干什么去了？哼，装孝顺。荣叔提着篮子出去买文房四宝，顺便把菜买了。熟悉的肉摊上。肉都卖完了，他多走了两条街，来到另一个肉摊上，指着里脊肉，让屠户给他切一斤。这块里脊多好，一共也就二斤左右，您都拿上吧。荣叔却不想要那么多，他想炸个小酥肉吃，一斤就很多了。每天吃新鲜的，不比吃存货好。荣叔却坚持只要一斤。等他付了银子走后，屠户就抱怨一句：“不就是一斤肉吗？这都买不起，穷鬼！”他时常来买肉吗？不知道什么时候，摊位前来了一个黄衫女子。才没有！屠户撇撇嘴，从来没来过，一看就是个寒酸的。说完，他打量着黄山女子的穿戴，又热情地招呼她买肉。黄山女子买了一条肉，屠户高兴，要搭她一根铜骨，却被拒绝。不必了，家里不缺。他还多给了几个子。屠户高兴，这才是好顾客嘛。荣叔完全不知道自己已经被人盯上。他买了东西回家，把里脊肉切好，用调料腌上，然后进屋研磨，开始写写画画。他先把李婶子的药方写好，然后敲了敲墙，在吗？做什么？魏燕的声音依旧欠揍。废话，当然是给你药方了。荣叔把药方卷成一小条，从墙上的小洞塞过去。诺，药方，赶紧去给李婶子抓药。魏燕打开皱皱巴巴的纸条，看了又看，并没有看出什么门道。他出门站在门口片刻，徐云不知道从哪里出来，抱拳行礼道：“大人，拿着这个方子去找安大夫，让他看看。”是。荣叔忙完药方，又开始专心致志的画画。他面前铺着一张十两银子的银票，握紧笔，一笔一画的在上面勾画。没错，他要照猫画虎，画一张一百两的银票。他画技本身不错，加上晚上黑灯瞎火，杨成也不会仔细看。等他发现不对的时候，就太晚了，只能给他多增加一条伪造银票的罪名。这是个技术活，而且需要十分耐心。荣叔画了大约一个时辰才画好。连上面的红色硬件都画了出来。魏燕刚从徐云那里得到消息，安大夫说这个药方真是治疗心急的。徐云还把药给抓了回来，可是这药最好请荣叔帮忙煎好送来，估计母亲才肯吃。母亲对荣叔十分亲切，温声细语。
，也不知道到底谁才是亲生的。不过隔壁这会儿似乎好久都没有动静了。魏燕迟疑了下，把眼睛贴在墙上的小洞上，然后他看到了什么？他看到榕树往纸上吹了一口气，在拿起纸的时候，他从背面看到，竟然是银票，准确的说是画在纸上的银票。榕树拿起剪刀，咔嚓咔嚓剪着，很快剪出来一张银票。魏燕。他为什么会看到这种奇怪的东西？这女人要做什么？荣叔看着自己的大作，直呼完美。他怎么能这么冰雪聪明、心灵手巧？魏燕本来想喊他，但是想想还是把话咽了下去。再等会儿吧。荣叔休息片刻，要出去翻晒药材的时候，听见魏燕喊他：“嗯，在。”他有一种现代网上冲浪和网友聊天的感觉。魏燕把自己的请求说了，表示可以给他银子。荣叔哼了一声道：“你确定？”你要银子，不会把李婶子气死？拿来吧你，你少废话。魏燕不明所以，他要银子，他要什么银子？但是他听明白了，荣叔肯帮忙，那就足够。他出门把药材和煎药的锅放在墙上，低声道：“有劳，日后他会报答他的。”荣叔踩着凳子把东西取下来，在院子里架起了火堆，把药给煎上。闻着隔壁传来的药味，魏燕心中感激。虽然这个女人有些不着调，但是内心善良。小十一不喜欢药味，跑了出去。魏燕问荣叔：“你养了狗吗？”昨天这个问题，荣叔没有回答。社恐决定继续这个话题，省得还得干巴巴另寻话题。荣叔心说：“真是烧水的好手，哪壶不开提哪壶了。”要养，他含糊道：“哦，我听你总说喂狗，以为你已经养了。”魏燕道：“我养猫养狗都有些经验，你有什么问题可以问我。”荣叔：“行了，你能不能闭嘴？喂狗。”他心直口快。又隔墙有耳，这狗是真的要养了，免得下次忍不住骂喂狗的时候被他抓住把柄。我娘回来了，不说了。太好了，李婶子，您回来的可真是时候。要不这种令人尴尬的聊天继续下去，我脚趾头都能抠出三室一厅了。荣叔把药煎好之后送过去，李氏果然不好意思拒绝，把药喝了，又叮嘱他下次别破费。荣叔笑嘻嘻地道：“破费什么？下雨的时候，您不是还过来帮我抢收药材了？都是山上挖来的。”没什么本钱，李婶子非要塞给他几个鸡蛋才让他走，满面笑容的送走龙叔之后，再看到自己的儿子李氏就熟视无睹，好像这个人是空气一般。他和王嬷嬷一起摘菜，王嬷嬷看着落寞的魏燕，怎么舍得？那是他看着长大的孩子啊。他插科打诨道：“荣姑娘现在越来越懂事了，可见人都是会变的。之前那些事情只是没长大而已。”李氏道：“是啊，他爹娘在天有灵，也会欣慰的。”魏燕觉得自己被 Q 了，之前母亲骂她，说她做锦衣卫鹰犬，日后自己就是九泉之下也难以瞑目。夫人，您还记得当年的亲事吗？王嬷嬷笑着道。魏燕心里一紧，亲事，母亲不会给她安排亲事吧？她没功夫，也不想去应付女人。第十五章，喂狗，不要提了，免得坏了人家姑娘名声。李氏没好气地道，她值得更好的。魏燕默默松了一口气，而李氏偷偷看她这般。不由泄气，这个儿子真是无药可救了。他的话已经说的这般难听，儿子却无动于衷。魏燕，我心中只有一件事情，报仇。半夜，荣狼扛着一袋子粗盐出了门，荣叔举着灯笼送他出来，叮嘱道：“一定要小心些，明晚见面。今晚荣叔就要把粗盐送到杨成家藏匿好。”我知道，姐姐，你回去吧。荣狼很快扛着粗盐消失在夜幕中。荣叔到底不放心弟弟，时不时出门看看。第三趟出来的时候，模模糊糊的看到一个身影，他压低声音惊喜道：“回来了！”魏燕脚下一个踉跄，险些摔倒。他今晚趁着母亲睡着，偷偷出去办点事情，结果被荣叔发现了。他是通过墙洞偷窥自己了。哦，认错人了。随着魏燕走近，荣叔从身形上认出了不是弟弟，便猜测是魏燕。然后他无聊的转身进去。至于魏燕是去偷鸡摸狗，还是寻花问柳了，和他没什么关系。他想多活几年，不管别人闲事。魏燕，莫名其妙，两人各自回家。荣狼很快也回来了，表示一切都很顺利。杨成不知道去哪里鬼混了，今晚根本不在家里。荣狼把粗盐藏到了他的床底下，应该不会被发现吧？荣狼问荣叔：“不会的，他都不见得回家，说不定现在已经到处赊账挥霍，只等着我们明天给他送银子。”荣叔冷笑道：“偷听这边动静的魏燕大概明白，姐弟两人还在想办法对付杨成。”第二天晚上。荣狼又一次出门，这次出门之前，荣叔已经把周围都看过，确定没有被人发现，他才让他走。快去快回。
别和杨成打架。嗯，我知道。荣狼今日极其兴奋，杨成要倒霉了，他非常期待，激动万分，再也不会有人把他姐姐拐走了。以后谁敢拐走姐姐，来一个他杀一个，来两个他杀一双。荣狼离开后，荣叔在院子里开始了他的表演。阿郎，我是不是告诉过你，不许去和那些人在一起？姐姐，你别生气，我没去，还敢嘴硬，我亲眼看见的。难道我瞎了？姐弟俩吵架声音如此之大，以至于左邻右舍的狗都开始狂吠起来。魏燕，有人骂道：“三更半夜不睡觉，闹什么闹？”荣王的声音道：“姐姐，快别骂了，大家都听到了。你只要要脸，就就好了。”月儿站在门口，目瞪口呆的看着荣叔一人分饰两角，毫无违和感的表演。他从前不知道，姑娘竟然还有这等本事。李氏也被吵醒，披上衣裳出门，隔着墙劝道：“荣叔，别骂阿郎了。”他还是个孩子，有什么慢慢教他。婶子，我看他是狗改不了吃屎，学不好了。姐，我怎么能这么说？我是狗，你是什么？你还跟我嬉皮笑脸？魏燕从屋里出来，对李氏道：“娘，夜深风凉，您先进屋去吧。”三更半夜，荣叔又犯病了。这女人这般张扬，肯定怀着什么见不得人的目的，说不定和那要倒霉的杨成有关系。李氏道：“不用你管。”她举着灯笼去隔壁敲门。可是荣叔不开，李氏无奈又回来，隔着墙继续劝。魏燕见状没有办法，纵身一跃上了墙头，斥责道：“闭嘴！”荣叔表演的正带劲，闻言愣住，仰头看着魏燕，彻底呆了。魏狗，你不讲武德，墙头能随便上吗？魏燕也愣住了，人呢？怎么就荣叔一个？荣叔反应快，继续道：“姐姐，你打死我算了，那我今天就打死你。”魏燕知道他戏多，不知道他戏这么多。一时之间，他竟然不知道该说什么好。不过，荣叔已经继续表演了。虽然被一个人戳破了，但是毕竟大家还有点情谊。好戏已经开场，不能收了。魏燕看了一会儿，默默的跳下去。算了，让他演吧，自己冷静冷静。荣叔尽心尽力，喊到最后嗓子都哑了。而荣狼也终于回家了。荣叔喝了两大杯水，躺到炕上装死。今日这出大戏算是唱完了。他已经给荣狼造出来不在场证据。明天一早，荣狼就会去锦衣卫衙门举报，到时候至少能拿十两赏银，安慰一下自己受伤的嗓子。累，太累了。你想干什么？魏燕的声音从墙那边传来。你不用管我干什么，和你没关系。我帮你娘煎药，你装聋作哑，就当还我人情了。好，累了，我睡了。不想说话。魏燕，第二天晚些时候，杨成果然被锦衣卫抓了。他直呼冤枉，又说是荣狼给他设套。荣狼大大方方的去了锦衣卫衙门，左邻右舍一群人给他作证。昨晚他根本没出门。杨成所说的见面，根本就是无稽之谈。魏燕总算完整的理顺清楚事情的始末。徐问道：“大人，这件事情如何处理？”杨成贩卖私盐，按照律法处置。至于荣叔，扣下他的赏银，不能让这个女人那么得意。捏造事实，拿锦衣卫当刀，还想要赏银？呵呵，想得美。荣叔没有得到赏银。自然郁闷，不过听说杨成被关了起来，他身心愉悦，也就不把银子的事情放在心上，钱他就可以赚，只要没有讨厌的人，影响他赚钱就行。然而抱怨还是要抱怨几句的。荣叔在家里骂了几句喂狗，不过天地良心，这次他骂的是锦衣卫指挥使魏燕，绝对不是隔壁的魏建离。姑娘，您上次不是说想养一条狗吗？月儿从外面进来，怀里抱着一只小奶狗，隔壁孙大爷家的狗下了崽儿，奴婢给您讨回来一只。荣叔当即喜欢上了这只奶萌奶萌的小东西。好了，以后可以光明正大的喊喂狗了。姓魏的就没有什么好东西。第十六章，撸他的猫。荣叔给家里的新成员起了名字叫九耳。为什么叫这个名字？他也没有九只耳朵。荣狼好奇地道：“你看，还得读书吧？”荣叔给他解释道：“九耳是上古神犬。”他只是开玩笑，没想到荣狼竟然郑重点头：“我一定好好读书，不辜负姐姐。”荣叔，好。为了庆祝弟弟有出息，今天吃个锅子。另外两人听说他吃锅子的理由，都哭笑不得。月儿笑道：“姑娘，您想吃锅子，直接说便是，还这般拐弯抹角。需要什么，奴婢去买。家里条件越发好了，所以在吃食上真没有亏嘴。”荣叔掰着手指头算道：“家里有白菜、萝卜、木耳、腐竹，再去买上三斤鲜羊肉、一大块豆腐、一根莴苣、一根藕，有鱼也买一条，回来涮鱼片。记得买芝麻酱和酒花酱。”我再去擀面条，等天气再冷一些上冻了
，他打算再做些丸子冻起来，羊肉上冻可以切薄片。冬天可太适合吃火锅了，我去烧炭。荣狼自告奋勇道。几人分头行动，很快把锅子支起来，菜品摆上。还没动筷子，外面传来了敲门声。谁？月儿出去开门，看见来人，惊讶万分。方方姑娘，您怎么来了？方素素把手里的点心塞给他，吸了吸鼻子道：“我说了要来看你家姑娘。”顺便蹭顿饭吃，这是在家里吃什么呢？这么香！馋猫鼻子尖，荣叔笑着迎出来道：“你还真来啊！我租的地方窄，家里乱，你别嫌弃。”荣狼也是见过方素素的，出来乖乖喊姐姐。方素素也不客套，进屋脱了外面大衣上，递给月儿就坐下。荣狼有些不好意思，要出去吃。方素素道：“你去哪里吃？还支得起一锅来？挤一挤吃热闹。你素素姐见过的男人多了去了，不能觊觎。”你这毛都没长齐的小子！荣狼脸红，荣叔大笑着道：“你这个泼辣户，别把我弟弟吓到了。”阿郎，没事，坐下吃吧。方素素很喜欢吃锅子，不过考虑到他胃不好，荣叔拦着不让他多吃。方素素佯装生气：“我又不是空手上门的，还不管饱？管饱要管饱。”荣叔道：“正好我把药丸子做好要送给你呢，让我好好吃顿饭，别说那些药啊，讨厌。”魏燕闻着隔壁锅子的香气，听着两个女人说笑。隐约猜出来方素素的身份，他心中冷哼：“荣叔这个傻子，什么人都敢结交，也不怕坏了自己名声。家里有女客，荣狼不好意思多留，匆匆吃完后就出去了。”月儿道：“公子，您等等奴婢，奴婢跟您一起上山去。”荣叔，这俩人真是钻到了钱眼里。吃过饭，荣叔问方素素：“今日怎么有空来了？”“我爹的忌日，我回家了一趟。”方素素手里把玩着荣叔的毛绒玩具，漫不经心地道。荣叔愣住，然而不等他说出安慰的话，方素素就道：“死了挺好的，活着天天打我娘，又打我。”荣叔，不提家里的人和事，晦气。方素素道：“他回家祭祀亲爹，却没留在家里吃饭，想必这家里也不是很和谐。”荣叔没多问，给他冲泡了果茶，又把给他备好的药装好，细细叮嘱他怎么吃。荣叔，我给你介绍个生意吧。嗯，什么生意？你通医术。会做药丸，那我问你，会不会做男人晚上用的药丸？荣叔反应了一会儿才明白过来，倒是也会，那就做点，我在船上帮你卖。两人投缘，不提钱的事情。荣叔给他赠药，他想着帮荣叔多点收入，就是有点功效就行，少用点药材，别那么好用，省得折腾人也很烦。方素素又叮嘱道：“荣叔，既要满足男人的虚荣心，又得照顾到女人的体力，这活儿不好干呢。但是没有困难的工作。”只有匮乏的银子，为了钱，他可以。回头我做出来的话，先给你试试，免费的，不要钱。荣叔道。方素素却瞪了他一眼，伸手指着自己头上的粉花道：“你瞎了？”荣叔茫然：“什么？在花船上带红花的才是卖身的，带粉花的是清官。”荣叔失礼失礼，原来还有这样的讲究。不过你也没说错，我不是清官，我是假的。荣叔，鬼圈复杂。实在不是我这样的脑容量能理解的，方素素自顾自地道：“我是被疏拢过的，但是我只陪过那一个男人。后来我不乐意卖身，就又带上了粉花。为了这件事情，花船上那些妖艳贱货们没有少在背后指指点点。但是他们拿我没办法。”方素素面上露出得意之色：“我不用陪男人睡觉，就能赚比他们陪男人睡觉多得多的银子。如果勾栏这一层也有天赋，那他肯定就是天赋异禀。他陪男人喝杯酒，就能哄得男人掏腰包。”荣叔，失敬失敬，我不愿意作践自己。方素素道：“好在妈妈是个好的，上面也有人护着，只是到手的银子少点罢了。”那挺好的。荣叔由衷地道：“对于女子而言，有主见比什么都重要。等改天有时间，给你说说我过去的蠢事。”先吃饭。荣叔调的蘸料太香了，蘸什么都好吃，让人差点都把舌头吞下去。荣叔喜欢他爽朗的性格，也不用张罗，两人埋头苦吃。门会推开，小十一身姿轻盈的跳上炕。仰头对着荣叔喵喵喵，太香了！隔壁的猫都馋哭了。荣叔笑着道：“小馋猫，你可是萧十一郎，高冷点。”他从锅里捞了鱼片，吹凉了喂给小十一。你养的猫？方素素摸了摸，小十一炸毛了。它是随随便便都能摸的猫吗？邻居养的。那你还帮忙喂？荣叔表示：“这就叫撸别人的猫，让别人铲屎去，这是最快乐的事情。因为我人见人爱，猫见猫喜欢呗。”荣叔信口胡扯，也可能是猫的主子不行。魏燕，请问你在说什么胡话？
第十七章，他是败家子，谁不行？比起荣叔来，魏燕觉得自己很行。他生平就没有见过如此跳脱的女子，简直简直荒谬！你隔壁住的谁啊？方素素松了松腰带，这饭还是别人家的好吃。一个婶子，荣叔看了看小洞，故意提高声音，带着个不争气的败家子。魏燕，败家子，他今日有幸第一次得到这样的美誉。无数人骂他残忍冷酷，骂他势利小人。却从来没有人骂他败家子，他是那么忙，以至于就算想败家都没有时间花钱。过去的这半个月是他近几年来最闲的时光了。荣叔就是故意的，他觉得魏燕肯定自我认知不清醒。倘若他现在就在隔壁，让他听听自己的话，看他羞愧不羞愧。败家子，怎么败家的？方素素道：“要不你把他介绍到我花船上败给我啊？”肥水不流外人田，荣叔，那不行，我得对得起李婶子，反正就是个。扶不上墙的，魏建离呀，魏建离，你能不能知耻而后勇？反正我话都说到了，你不争气，我也不在乎。反正不是他儿子，那家里很有钱。尚可，那可太有钱了，天天晚上让他闻着黄金的香气，醉生梦死。嗨，闻着味儿了，是不是也算占便宜了？要是家里不错的话，你可以考虑下。荣叔，姐妹，你说的是人话吗？我都说了，他是败家子，你还把我往火坑里推。当然不是了，方素素道：“不是他娘管钱吗？他娘肯定也想找个厉害的媳妇管着他。我看你行，我不行。”荣叔没好气的道：“我可不想给他当娘，被他气死。”魏燕表示：“他现在已经被气炸了肺。”荣叔竟然敢如此抹黑他，他肯定长得不好看。方素素下了结论：“那倒是还行吧。”虽然荣叔很想说魏燕丑，但是良心不允许。那张脸秀色可餐，实乃男人中的极品。男人生的好看。家里有钱，你可以养着他。啊，方素素道：“反正这样的，我可以考虑。那改天给你介绍一下。”方素素笑得花枝乱颤。算了算了，还是等我老了再说。现在搞钱要紧。魏燕气得一口银牙都要咬碎。她堂堂锦衣卫指挥使，竟然成了两个女人茶余饭后玩笑的对象。这都是荣叔惹来的。这笔账他记下了。隔壁的肉香不时飘过来，让魏燕肚子里的馋虫蠢,蠢蠢欲动。李氏带着王嬷嬷出门买菜。到现在都没回来，是不是有点太久了？不过日常母亲出门，身后都有他安排的人跟着，倒是不用太担心。虽然这般想着，魏燕还是出门等着。等了约莫一刻钟，李氏和王嬷嬷的身影出现在拐角处，只是李氏是被徐云背着的，面上有痛苦之色。娘，怎么了？魏燕快步迎了上去。李氏别过脸去不理他，王嬷嬷则解释道：“李氏是不小心踩到薄冰上，扭伤了脚踝。”李婶子。这是怎么了？荣叔出来送方素素走，正好见到这一幕，忙跑过来。方素素站在门口张望过来，扭伤了脚。魏燕沉声道：“你能不能看？”“能。”荣叔道：“先把婶子背回家。”他又对方素素道：“素素，你先等等我，他们说好要一起出去逛街凑热闹的。”方素素的眼神在魏燕脸上转了几个圈，忽然笑道：“我也看看能不能搭把手。这小哥生得好啊，他是颜狗，他喜欢。”那行，你等我。众人一起进了魏家。荣叔给李氏检查了一下，指着他肿成馒头般的脚踝道：“我开个方子抓药，回来配成膏药，抹上能见强。但是怎么也得个把月才能下地。”那不要紧，魏燕道：“重要的是不疼。”李氏拉着荣叔的手：“好孩子，多亏了你，婶子又麻烦你了。多么贴心的孩子！当初他怎么就没生个女儿，却生了个冤家？现在天天提心吊胆。”荣叔笑笑：“您客气了。”我正好要出去买东西，顺便把也要买了。晚点配好了，膏药给您送来。李氏连声感谢。魏燕则道：“那现在怎么办？能不能先别止疼？”这时候，王嬷嬷拧了一条热毛巾过来：“不行，要冷敷。”荣叔道：“取一条毛巾裹着冰冷敷。”王嬷嬷对他早已深信不疑，连忙道：“那我去找冰去，让他去。”荣叔指着魏燕，没好气的道：“这么大的小伙子，屁事不干，动动嘴就行了啊！”徐云。去取兵来，魏燕对着门外沉声下令道：“是。”荣叔，在他面前牛得像二五八万似的小云哥，在魏燕面前倒听话。方素素眼睛一直咕噜咕噜转，一会儿看魏燕，一会儿看荣叔。等荣叔带着他出门后，他终于忍不住道：“荣叔，我觉得你和你邻居很般配啊。”荣叔，胡说！你说哪里般配？我改。不管过去还是现在，他不想给任何男人当牛做马，就觉得。你们两个站在一起的时候般配，方素素笑道
，还有那个李婶子也喜欢你，我看她不会是恶婆婆。你喜欢你来，别拉着别人。”荣叔面无表情的道。方素素摸着下巴，真的可以考虑，就是我已经不是处子之身。哎，他看得出来，魏燕是个挑剔的男人。行了，聊点有意思的事情，不谈男人。荣书记挂着回来配膏药，并没有逛很久，买了药后，很快就和方素素挥手作别，自己回家。他替李氏上了药，还用了夹板。叮嘱他不能乱动，这是止疼的药物，要是疼得厉害，您就吃两丸；但是能忍住，就尽量别吃。还有，您得听话，现在千万别乱动。荣叔像个老妈子，絮絮叨叨的叮嘱了许多。李氏拉着他的手叹道：“多亏了你，多亏了你。”魏燕站在旁边，第一次觉得自己像个废物。荣叔也这么觉得，所以他开口了。第十八章，帮他说话。婶子，你别动，有什么事情多吩咐魏大哥去做。不用他。李氏的脸色立刻冰冷起来。荣叔，王嬷嬷见魏燕脸上闪过失落之色，忙道：“公子，帮老奴把柴火搬进来吧。”魏燕深深看了母亲一眼，这才转身跟着王嬷嬷出去。荣叔隐隐觉得母子俩之间好像有心结，他不打算开口问，这毕竟是别人家的私事。但是他不问，李氏却想诉说。他拉着荣叔的手道：“我怎么偏偏生了这么个孽障？”荣叔，你家狗子确实不太行。但是他嘴上劝道：“婶子，您放宽心，我觉得魏大哥挺好的。你真的这么觉得？”李氏眼中闪过一抹神采，荣叔顿时有种不好的感觉。该不会想把魏剑也介绍给自己吧？不行，他不是收破烂的。婶子，我辛辛苦苦才攒了那么几个子，不比您家金山银山养不起您儿子，还行吧？荣叔这会儿口气就有点勉强了。在外面偷听的魏燕。他真是有些可笑了，竟然指望这个女人帮他在母亲面前说好话。母子之间没有隔夜的仇。荣叔劝道：“您有什么话和他好好说说，实在不听，您打他一顿也行啊。”冷暴力是不对的。魏燕早已被他摧残的刀枪不入。荣叔不这么说话，他才觉得奇怪，说不得也打不动了。李氏眼眶红了，我就是想让他陪在我身边，安安分分。他不偏要出去干活。荣叔愣住。原来他们母子的矛盾在这里，自己倒是想不到，我自己身上掉下来的肉如何不疼？他爹也就剩下这点骨肉，如果有个好歹，我怎么跟他爹、跟魏家的列祖列宗交代？李氏说话间泪水滚落，儿子为什么就不能听他的？夫君已经死了，他不想再失去儿子了，他也想替夫君报仇，可是他更舍不得自己儿子，以身涉险啊！每每夜半惊醒，梦见儿子浑身是血，李氏都要被惊醒，然后就是泪湿枕畔。一夜到天明，这种痛苦又能和谁说？荣叔是叹着道：“魏大哥做的是违法的勾当，那倒不是。那您为什么非要阻拦他呢？”荣叔认真地道：“他是您的儿子不假，可是他也是大人了。每个人都有选择自己方向逐梦的权利。就像当年他想学医，家里没有人同意，父母兄长都觉得学医太辛苦，舍不得他走这条路。可是自从疼爱他的奶奶因病去世后，荣叔就下定决心一定要学医，最终。”家人还是接受了，因为人生的路还得自己走。他得罪了很多人，我怕他有危险。李氏哭道：“我已经没了夫君，不能再没有儿子，他不能承受丧子之痛。”荣叔不知道魏燕做什么的，但是隐约猜测他或许是从军的。婶子，您的这些想法可以和他慢慢说。荣叔由衷地道：“我看得出来，魏大哥很紧张您，他是个孝顺的孩子。”李氏道：“因为他孝顺。”所以您就用这种不理不睬的方式要挟他妥协吗？李氏一时语塞，但是他确实正在这么做。婶子，他是个孝顺的，却要忤逆您去做您坚决不想让他做的事情。荣叔道：“那说明这件事情对他极其重要，可能比命还重要。就算他最终妥协了，那他要一辈子背负着遗憾郁郁而终吗？”李氏，我我，婶子，他不是孩子了。荣叔道：“他知道自己在做什么。爸爸曾经说过，尊重。”接受，看着孩子渐行渐远，是每个父母都要面对的课题。就算您实在不愿意，那也摆事实、讲道理。这般言不由衷的别扭是解决不了问题的。李氏捂住脸哭了起来。荣叔戳破了他的伪装，正是因为爱儿子，所以不忍他以身涉险，所以他才这般闹。魏大哥也没有放弃，或许这件事情对他真的很重要。你是不是也可以站在他的角度考虑一下？我不是很会劝人，也不了解很多内情，说错了的地方，您多多担待。荣叔道：“有些事情外人不该管，可是李氏对他们姐弟多有照顾，那他也就多嘴一次。有什么事情都敞开了说，要么您劝服他，要么他劝服您
，要么各退一步，冷战是解决不了问题的。最后，魏燕把荣叔送出去的时候，轻声道：“多谢你今日帮我说话，以后有什么为难之事，尽管来找我。”母亲听不进去自己的话，却能听荣叔的劝。他已经明显感觉到了母亲态度的松动，他由衷感谢荣叔，并且决定不计较他背后说自己坏话的事情。但是最好也别有下次。荣叔劝过之后，就忘了这件事情。只是他也隔天就去看看李氏，然后回家继续做香皂。进入冬季，山上能找到的药材越来越少。卖完最后一批后，他宣告自家封山了，专心做香皂。能卖的继续卖，卖不出去的就作为开店前准备的库存。方素素时不时的就来蹭饭。荣叔和他道：“你总这般消极怠工，妈妈不说你，他不敢说，我又不是卖给他了。”方素素满不在乎地道：“再说，回头你铺子开起来，能立起来了，说不定我也出来买个铺子。”做点什么营生？他已经进入三天打鱼、两天晒网的摸鱼时间，那就尽早离开那是非之地，慢慢看吧。方素素也没有最后下定决心，他担心的事情很多：吸血的母亲和兄弟，骚扰的男人，离开老鸨的庇护，他需要自己面对这些。对于他来说，太难了。他不无羡慕的对荣叔道：“都是兄弟，你弟弟为什么这么好？我那个哥哥弟弟都不能算个人。”荣叔自己确实也满足，不管贫富。一家人在一起，心在一处是最重要的。不提这些，说点高兴的。你和你隔壁的小哥处的怎么样了？方素素挤眉弄眼地道。荣叔缓缓地打出了一个问号。他和魏建离什么时候存在处的可能性了？第十九章，当年婚约，你俩就是般配。方素素言辞凿凿，你俩不在一起，天理难容。荣叔，我怕我俩在一起，天打雷劈。怎么，你俩是亲兄妹？荣叔。不同物种不能通婚，你狐狸精！方素素笑得花枝乱颤。鸡同鸭讲，荣叔翻了个白眼道：“我给你看看眼睛。”他充分怀疑方素素瞎了。请问你哪只眼睛看到我和那人有可能了、啊？你别不服！方素素自信地道：“你知道船上姐妹都叫我什么？叫我月老。我还从来没有看走眼过呢。”那你先把自己的事情解决了。方素素，我唯一一次马失前蹄是自己。短暂黯然之后，他又开始笑。不过也不算太没眼光，因为至少他还考中了举人，厉害吧？故事俗套的不能再俗套。他看上一个穷秀才，两人真心相爱，至少他那样以为。为了让秀才去省城参加秋闱，方素素把自己第一次卖出去了，把银子都给了秀才去赶考。谁知道肉包子打狗，一去无回。荣叔听得气闷，半晌后才闷声道：“你这么精明的人，竟然也会这般蠢？谁没有头脑发热的时候呢？”方素素把玩着自己耳边的头发。不过他到底中了，证明我的眼光也没那么差。荣叔没有作声，不提了，晦气。方素素道：“总而言之，我这眼神特别准，敢不敢跟我打赌？赌什么？你要和魏建离成了，我就不随礼了。但是我成亲你得随礼。”荣叔，你这算盘打得响，不成你不用随礼，成了你还不随，合着就白吃我的礼了。哈哈，方素素大笑，不成的话，你还可以找别人啊。你现在就非君不嫁了。还说自己没动心思，你给我小点声！荣叔气呼呼地道：“也不知道魏燕这回在不在家，这薄薄的一道墙还被打了洞，藏不住什么秘密。”魏燕一个字都没有遗漏，全灌到我耳朵里了。这两个女人为什么每每都要围绕自己说话？难不成荣叔真的喜欢自己？那不行，正好王嬷嬷过来给他送点心，打断了魏燕的瑕疵。公子，您尝尝这海棠酥，是隔壁荣姑娘送来的。嗯。魏燕应了一声，请他坐。这毕竟是母亲身边的老人，魏燕对王嬷嬷也很尊重。要是往常，王嬷嬷肯定推辞，要出去干活。但是今天不知道为什么，他竟然真的在炕边嘘嘘坐下。魏燕隐约觉得他这是有话要跟自己说。嬷嬷，他从容开口：“怎么了？”自荣叔帮他说话之后，虽然母亲没有和自己推心置腹的谈过，但是也不再对他横眉冷对。母子俩的关系缓和了不少，魏燕对此十分满意。也没什么，王嬷嬷笑道：“就是和您随便唠唠家常，才怪。”您说，我听着。魏燕不动声色地道：“夫人的脚好多了，也多亏了荣姑娘。”又是荣叔，魏燕心中警铃大作，怎么感觉王嬷嬷接下来要说的话和荣叔有关系呢？事实证明，他没有猜错。王嬷嬷道：“公子，您始终不忘老爷的仇，老奴虽然担心您，但是也是赞成的。”嬷嬷，魏燕动容，夫人也不是不理解。只是心疼你，我知道，公子，你有没有想过，您在外面刀光剑影，夫人自己在家里，没什么事情。
就忍不住胡思乱想。魏燕沉默，他知道，但是他改变不了现状。这家里就老奴和夫人，真的太安静，也太寂寞了。那我多买几个人来伺候娘，陪娘说话，就按照荣叔那不着调的样子买吧。他理智尚存，不觉得荣叔能卖身给自家，那终究不如自己人贴心。王嬷嬷试探着道：“公子，您不考虑娶亲吗？”魏燕，兜兜转转。终究是绕不过去催婚这个坑了，到时候有人替您照顾夫人，再生几个孩子，夫人含饴弄孙。魏燕不，他刀尖上舔血，照顾母亲已经不算容易，再多几个家人，他没有精力。王嬷嬷叹气道：“您又何苦这么固执？您且听听老奴的人选，再做决定。”不，这次魏燕更加斩钉截铁，他几乎猜出来了答案。除了荣叔，他和王嬷嬷共同认识的适龄女子，又有谁？恐怕。这也是母亲的心思吧？这俩人有这种想法，魏燕一点都不意外。毕竟日常他们看见荣叔的时候，眼睛都发亮。您不知道老奴说的是谁？先听老奴说完。王嬷嬷笑道：“老奴说的是荣姑娘。”魏燕一脸不感兴趣。王嬷嬷愣住了。她刚才和夫人私下说，公子知道是荣叔，肯定会同意的。她觉得荣叔对于魏燕是不一样的。她没想到魏燕竟然丝毫不感兴趣。公子，您不喜欢荣姑娘吗？不喜欢，王嬷嬷不会了。魏燕见他这般，心有不忍，但是他没有松口，他必须及时把母亲和王嬷嬷的念头掐死在萌芽之中。没想到王嬷嬷她今日是牛骨陆嬷嬷，她还有后招，喜欢不喜欢其实也没那么要紧。王嬷嬷道：“最重要的是在一起过日子，感情慢慢处着就有了。”魏燕终于有些按捺不住了：“嬷嬷，您为什么非要把我和荣叔硬凑成一对？”他甚至小人的怀疑。该不会是荣叔给王嬷嬷灌了什么迷魂汤了吧？荣叔喜欢她，然后找人来当说客，赶紧退散。因为啊，王嬷嬷深深叹气，您和他原本就是有婚约的。魏燕，该不会是母亲和荣叔昨天定下的吧？说起来，这还是老爷在的时候说好的呢。王嬷嬷似乎猜透了他心中所想，长叹道：“第二十章，把她嫁出去。”魏燕觉得王嬷嬷一定是在骗她。公子，您有没有查过荣姑娘的出身？魏燕查了，但是非常奇怪的是，似乎有人故意把姐弟俩的过去抹掉了。锦衣卫竟然都没有查到，这点魏燕始终没想清楚为什么。也因为这个缘故，他对荣叔多少有些忌惮。什么样的人才需要藏起来过去，并且还有能力藏匿好呢？荣叔不像他看起来的那么简单。荣姑娘是荣将军的女儿。王嬷嬷道：“您还记得荣正荣将军吗？”魏燕愣住，荣正，那是父亲的左膀右臂。和父亲一起赴死，但是因为荣氏大姓，荣国公府屹立百年，旁支无数，所以魏燕从来没想过荣叔会恰好是荣正的女儿。可是，当初荣正死了之后，荣夫人被抓到与人通奸，之后就病死了。她所出的一双儿女被怀疑不是荣家血脉，也被撵出了荣家。原来，竟然是荣叔和荣郎姐弟俩。可是，谁在保护他们，不让自己查到他们的身世？一时之间。震惊和困惑浮上心头，让魏燕沉默良久。荣姑娘周岁的时候抓阄，王嬷嬷道：“夫人也在。”那时候她什么都没抓，却跌跌撞撞过来抓夫人腰间的玉佩。想到当时的场景，仿佛还是昨天，众人笑闹声犹在耳边，却早已物是人非。王嬷嬷抽出帕子擦了擦眼角的泪。那时候夫人就和荣夫人玩笑说：“让她把荣姑娘许配给您。”那只是玩笑，当不得真。不，王嬷嬷道：“后来老爷和荣将军提过，说好了的。”魏燕，他无法想象，荣叔原来是自己要娶的妻子。如果他们的父亲当年没有出事，那现在他们已经是夫妻了，怎么想怎么别扭。嬷嬷，时过境迁，没人再提起这些玩笑话了。空口无凭，是没人提起了。王嬷嬷道：“夫人早就知道荣姑娘的身份，但是因为您进了锦衣卫，所以她不想，不想祸害荣叔。”魏燕心中道：“这样很好，相安无事。荣叔天天过的不快活吗？”我现在也不想祸害他，婚事的事情就别再提起了。王嬷嬷见魏燕油盐不进，心中叹息，好好的一桩婚事就这样吹了。她之前还以为两人相处这段时间会有转圜的余地，可是魏燕的态度给她泼了一盆冷水。那就算了吧。王嬷嬷不无遗憾地道，又似自我劝解：“荣姑娘怕是也不见得愿意。”魏燕，她不得不承认，这话虽然扎心，却是事实。荣叔眼里，但凡有他。就不会天天撺掇那个花魁来粘上自己。
，王嬷嬷失望的出去了。魏燕想，他会把自己的态度转告给母亲，没想到自己和荣叔还有这样的渊源。可是谁在帮荣叔隐藏背景呢？好生奇怪。放下这个问题不考虑，那荣叔对于当年的口头约定又知道多少？魏燕是不可能去问的，但是他打定主意。倘若荣叔将来知道这渊源，他一定不会同意。嗯，他就是这么坚定。还有，以后坚决不能欠荣叔人情了。他这几次帮了母亲，他都记在心里，得尽快想办法回报，省得欠下人情债。怎么回报是个问题。给钱，太俗了。荣叔倘若知道痛失一大笔银子，肯定痛哭流涕的抱紧魏燕金大腿。不俗，绝对不俗。嘘寒问暖，不如打笔巨款啊！魏燕想啊想，忽然之间醍醐灌顶。这世间女子追求的无非是富贵妻荣，她给荣叔说一门好亲事的话，既回报了她，又免得日后她知道婚约，对自己生出心思来。她还可以多给她送些嫁妆，也算全了当年父辈的情谊。魏燕觉得自己此举非常聪明，她养伤的假期所剩无几，这件事情得尽快。魏燕立刻找来徐云，把自己的想法说了。徐云是见过荣叔从前矫揉造作模样的，表示这不是坑人吗？荣叔这种德行，嫁到谁家？是要毁人家三代的，要不他找个仇家。只是魏燕一冷脸，徐云就不敢再说什么俏皮话，满腹抱怨的乖乖领命。魏大人，真是给他出了一道好大的难题。荣叔并不知道，隔壁魏狗一门心思的想要把他嫁出去，他要租的铺子，前一家要提前退租，他现在已经在兴致勃勃的谋划装修了，他还得尝试几次，把卤味的品种定下来，配方也固定下来。他打算卤素菜、卤猪头肉、卤鸡杂呀杂。这可能还得需要和酒楼合作，找原材料。总之，林林总总的事情也很多。荣郎这些日子都在家，除了帮忙做香皂，其他时间他都在抓紧时间学识字和读书。明年开春，他无论如何都要考进白山书院。月儿，你快别扫雪了，进来暖和。雪花纷纷扬扬，昨晚下了一整夜也没停，地上积雪已经没过了脚踝。月儿在外面吃力的挥舞着大扫帚扫雪，雪花落满了头顶。事实上。早上，荣郎已经清扫一遍了。月儿就是见不得院子里还有积雪。荣叔来了小日子，不愿意动弹，坐在暖暖的炕上嗑着瓜子。见他这般，忍不住出声喊他：“奴婢这就扫完了。”月儿鼻尖和脸蛋都冻得红扑扑的，笑着对他道：“这家里要是来人，人家看到雪都没扫，肯定的说这家人懒惰。”魏燕今日也没出门，她的假期只有几天了，好容易现在和母亲关系不那么紧张，她多陪母亲说说话。不过，真的心很累，因为母亲不出三句话，就会绕到他婚事上，不纠结他做锦衣卫的事情，现在又开始纠结婚事。魏燕一个头两个大，他在母亲的攻势下很快落败，逃回自己房间。听到了隔壁嗑瓜子的声音，他竟然也有点想嗑瓜子。荣叔可真有毒。再说月儿刚放下扫帚，准备进屋暖和，门外就传来了敲门声。谁啊？月儿一边问一边往外走去开门。万万没想到，来的竟然是。第二十一章，魏燕碰瓷。媒婆，荣叔道是认识张媒婆，毕竟住的地方就隔了两条街，而且张媒婆是这一带最有名的媒婆了。月儿见到张媒婆来，十分热情，请进，您快请进。屋里烧着热炕，炒了瓜子，快来家里坐坐。荣叔听到她的热情，顿时满头黑线。月儿就像个老母亲一样，还惦记着自己的婚事呢。张媒婆名声不错，能说会道，并不惹人讨厌。但是荣叔这次。不打算客套，所以张媒婆一进门，刚和他寒暄两句，荣叔就直截了当地道：“婶子，您来家里坐坐，我是欢迎的。但是家里弟弟小，在弟弟成家立业之前，我没有嫁人的打算。”张媒婆愣住，荣叔心中得意：“我多么英明，及时堵住了他的嘴。”隔壁魏燕听着他的话，不知道是喜是忧，喜的是他不想嫁人，那自己就安全了；忧的是，万一这是托词，他或许心里另有他人。甚至自己可能就是这个人，怎么办？姑娘，月儿急得跺脚。姑娘为什么这么说？等公子成亲之后，姑娘都成了老姑娘，只能给人续弦了。张媒婆看看荣叔，又看看月儿，脸上浮现出尴尬之色。半晌后，她讪讪地道：“荣姑娘，您怕是误会了。老婆子上门来，确实是说媒的，却不是给您说媒的。”荣叔，荣郎才十二岁，就被你们盯上了。张媒婆一鼓作气道：“其实是有人家看上了月儿姑娘。”愿意拿银子给月儿姑娘赎身，他就没好意思直说。荣叔的名声，在周围人眼里并不算好，反倒是月儿忠心勤快，任劳任怨，大家都喜欢。
周围基本都是贫苦人家，择其标准就是这么朴素。月儿猛了，隔壁魏燕果然群众的眼睛都是雪亮的，荣叔却立刻热情起来。来来来，您到炕上坐，咱们好好聊聊。他倒是不会要卖身银子，但是对方有这个心，说明是真的看好月儿。毕竟赎身银子比起彩礼什么，只多不少。张媒婆，哎，好嘞。他本来还担心荣叔不好说话，听了荣叔自我感觉良好的拒绝后，也有些无语。但是现在见他热情洋溢，心里顿时高兴。看起来有戏啊！月儿却反应过来，上前道：“张婶子，谢谢您大雪天跑一趟，但是姑娘不嫁，我不嫁，我得守着姑娘。”月儿，你荣叔忙道：“千万别这么想，他是烂泥扶不上墙。”嗯，也不想上墙，就让他自己躺平，别动他就行。可是月儿作为土生土长的土著，应该遵守这时候的价值观，该嫁人嫁人，不，奴婢不嫁。月儿十分坚决，奴婢深受夫人的恩德，也答应夫人会好好照顾您和公子，绝不外嫁。不管荣叔将来什么处境，他都是要跟着荣叔的。张媒婆劝，荣叔也劝，可是月儿吃了秤砣铁了心。最后，张媒婆叹气道：“月儿真是个好的，你再考虑考虑，老婆子给你介绍的这家也真的不错。”月儿把他送了出去，回来也绝口不提这件事情。荣叔看出他的坚决，就没有再劝。傻姑娘，这份情他记下了。你既不愿意，那我努力赚钱，以后咱们去人事挑，你看中谁，我就给你买回来做相公。月儿被荣叔逗笑，一边那鞋底一边道：“那奴婢可等着您发达，奴婢得挑个俊的。”行，等咱有了钱，买个比魏建离还俊的。无辜躺枪的魏狗，他这是做了什么孽？那有点难，比魏公子差一点点吧，差得多，奴婢就不愿意了。荣叔大笑，魏燕忍无可忍，清了清嗓子：“他没死呢，他就在隔壁。”荣叔。这该死的隔音效果！他若无其事地道：“九儿，九儿。”小奶狗喝着羊乳长大，这会儿已经满屋子乱走了。他不谈魏燕，他喂狗行了吧？魏燕咬牙切齿地道：“你再喊一声试试。”荣叔，我喊我的狗，你有意见？这人简直莫名其妙啊！魏燕，荣叔，你不要太过分。贤放纵。荣叔气得叉腰：“你今天没吃药，还是吃错药了？我换我的狗，你有什么意见？”月儿。去把九儿给我抱过来，他今天小日子，脾气也大着呢，少来碰瓷。月儿小声地道：“姑娘，您少说几句，奴婢这就去抱。”他们背后拿着魏公子开玩笑，也确实过分了。荣叔，我已经知错就改了呀。等月儿去隔壁荣郎房间找狗以后，荣叔就听魏燕一字一顿地道：“你是故意的。”荣叔，魏建离，麻烦你把话说清楚，要不我就当你说梦话。你难道不知道我我的乳名是九儿？荣叔。我他娘的，去哪里知道你的乳名？等等，魏建离的乳名竟然不是健健，也不是离离，而是九。这确定不是来碰瓷他的狗名吗？你这名字该不会刚改的吧？他嘟囔道。魏燕简直要气疯了，完全说不出话来。我真的不知道。荣叔又道：“那李婶子之前根本就不理你，我去哪里知道你的乳名？”魏燕沉默了。其实他想问他到底知不知道自己和他有婚约的事情。如果那样的话，他知道自己小字也是正常。他怀疑荣叔揣着明白装糊涂，荣叔却在想要给狗改名了，太难了吧？难得他好容易想起九耳这么有深度、有内涵的名字，现在又要改，哼，还得改吗？其实重名挺正常的。他小声地道：“比如你的小十一，我就认识一个人叫萧十一郎。”魏燕，荣叔，那你给我的狗起个名字。魏燕，霍豆，什么意思啊？火神的宠物，魏燕面无表情的道，然后把那两个字告诉他。不好听，荣叔道，就叫阿斗吧。扶不起来的阿斗，魏燕无情嘲讽，有其主必有其狗。你说对了，我们不用扶，我们自己躺下挺好，谁也别来招惹我们。荣叔理直气壮地道。可怜的九儿，你被碰瓷了，以后你就是阿斗了。第二十二章，喂狗做人了，怪不得别人宁肯给你的丫鬟做媒，也不肯给你做媒。哼，说不过去就搞人身攻击那一套。你这么大年纪，也没见你娶个媳妇回来孝顺李婶子。开玩笑，他什么时候输过？不要讳疾忌医，有病治病。荣叔阴阳怪气地道：“这么大年纪不娶亲，病得不轻。”魏燕，真想告诉他自己的真实身份，吓死这个女人。魏燕第一次觉得可怕的名声可能是个好东西。荣郎，荣郎，你在家吗？外面传来一个少年的声音。打断了两人的剑拔弩张。荣叔要是没记错的话，说话的这个少年好像叫仲德，和荣郎关系极好。
我在家，仲德，你快进来。”仲德跑进来，在荣狼房间和他说话。过了一会儿，荣狼跟着他出去了。临走之前，他和荣叔打了招呼。荣叔只当是弟弟许久没有出门，现在想和小伙伴出去玩一会儿，所以就爽快同意，还让月儿给他拿了五十个钱。没想到荣狼回来的时候，鼻青脸肿。开门的月儿最先发现他的不对劲，惊慌失措道：“公子，谁打您了？”荣狼，没事，我没事，你别嚷嚷。他要脸，被人打成这样，他觉得十分丢脸。荣叔见到弟弟被打成猪头，也是又心疼又生气。他仔细给荣狼检查过，确定只是皮外伤，才松了口气。到底怎么回事？他把荣狼拉到自己房间，一边给他上药，一边问：“姐，我没说。”荣狼大声地道：“荣叔，是男人就不能说。虽然荣狼还不算个男人，最多算个半大小子。”但是他显然已经深谙做男人的真谛。他们五个打我一个，荣狼道：“我没吃亏。”他们为什么要五个打你一个？仲德被人欺负，喊我给他出气。我只当他们两个人，没想到有一个跑回去喊了三个哥哥来。荣叔，你是不是傻？我没说。荣狼梗着脖子道：“荣叔，男人这该死的胜负欲，我不问你输了赢了，我问你疼不疼？不疼，姐姐你轻点，以后多动动脑子。你是要读书的人。”荣叔道：“别天天就想着打架斗殴、哦，人家有兄弟，你有吗？”荣狼，我不会吃亏的。他翻来覆去就这一句话。荣叔无奈，隔壁却忽然轻嗤一声：“怎么，人家就是打你，你拿着书反击？”愚蠢，男人必须要自己强大起来。读书固不可少，但是强壮的体魄也十分重要。魏大哥说的对，荣狼大声道，同时感谢魏燕的声援。他和魏燕还算熟悉，他懂礼貌。也爱结交朋友，每次见到魏燕都笑嘻嘻的打招呼。荣叔心说：“我管弟弟，你煽风点火。”喂狗，喂狗，明日过来，我教你几招。魏燕又道：“好嘞，谢谢魏大哥。”荣狼欢喜地道：“荣叔。”魏燕几乎能想到荣叔吃瘪的脸，不由神清气爽。就是他不太明白，为什么荣叔总是喊着“喂狗，喂狗”，不怕他的阿斗撑死。虽说不希望弟弟惹是生非。但是荣叔也知道学本领能自保的重要性，所以第二天荣狼去隔壁的时候，他特意让他带了一大盘卤味过去，卤猪头肉、卤鸡肝鸡胗、卤藕片，他从不白用别人。很快，他就听到了隔壁魏燕在院子里指点荣狼的声音，他声音低沉而稳定，但是荣狼却兴奋的有些变了声。到底还是个孩子，也就是现在荣叔担起了养家的重任，他才能卸下故作坚强的伪装，重新变得孩子气。月儿。咱们走，荣叔挎着篮子道：“今日他出门去给方素素送药。之前说的男人的肾宝，以其稳定上乘的质量，成功的达到了他好我也好的效果，风靡一时。赚到的银子，荣叔和方素素五五分成，都已经拿到了五两银子。荣叔不由感慨：赚钱还是得抓住风口。女人的肌肤，男人的肾，这两块盈利点，只要人类不灭绝，就永远不会消失。突然觉得自己很行了呢。除了送药，他还给方素素带了卤味。”日后打响了名头，可以雇个人专门划船叫卖，专供划船。方素素见了他，自然不肯让他放下东西就走，非要拉着他说话。船上风很大，河面上也有一层薄冰，但是还没有冻结时。方素素道：“这是最后一次了。”啊，你要从良了？当然不是，这么好的生意，有钱我为什么不赚？他在船上才方便行事。冬天河上这么冷，谁来划船玩？方素素翻了个白眼。今年是老鸨坚持的久，否则下雪之前，众人就该散了。我们也猫冬，等明年春天再上船。方素素道：“那你们住哪里？各回各家，不怕你们跑了？”荣叔很好奇：“没有人是卖给妈妈的。”方素素道：“都是想来就来，想走就走的。这是花船的规矩，和青楼不一样。那冬天怎么赚钱？自己找客人。”方素素道：“我打算在你家附近找个房子住，四处看看能有什么生意可以做。”你忙不过来的时候，我可以去给你搭把手，你得给我开工钱。行，有这西施在，卤味生意都得更好。方素素见他眼中没有为难和嫌弃之色，也默默松了口气，又问他是不是做好了开业的准备。荣叔，都准备好了。那你这店又卖香椅子又卖卤味，叫什么名字？荣叔光速被打脸，他竟然没有想过这个问题。算了，一个小店面而已，回头买两块番子，一块写香椅子，一块写卤味就行。牌匾又得请人题字，又得找人做，多费钱啊！方素素倒也赞成。小店买卖没赚钱，不能先铺张。从花船离开
，荣叔就带着玉儿去逛街买东西。锦衣卫办差，闲杂人等退避。一群锦衣卫从闹市之中打马而过。虽然荣叔及时躲开，但是马蹄子溅起的血活泥却弄脏了他的裙子。更有摆摊的人来不及躲闪，筐子都被撞坏，果子滚得满地都是。晦气！又不知道谁家要倒霉了。玉儿看着他们的背影，小声地道：“为鹰犬者，早晚反噬自己。”荣叔淡淡道：“走吧，去看看。”我们的铺子收拾的如何了？第二十三章，喂狗要走。荣叔已经画好图纸，把装修这项活计以三两银子的价格承包了出去。可是还没走出去几步，就听人群中发出一阵惊呼声：“晕倒了！有人晕倒了！肯定是刚才被路过的锦衣卫吓到了。”荣叔听到呼喊声，便在人群中挤出一条路来：“让开，我来看看。”倒在地上的是个发须皆白的老人，旁边有个鸟笼，里面一只八个在笼子里跳来跳去。看起来可能是老人出来遛鸟，受到了惊吓晕倒了。姑娘，月儿拉住荣叔，这能行吗？没事。荣叔沉声道。众目睽睽之下，大家都能给我作证，人不是我推倒的。奴婢不是那个意思。月儿道。奴婢怕，怕您动了他，被人赖上。我先看看。荣叔看着老人身上穿着细棉布衣裳，没有补丁，而且又来遛鸟，想来不是贫苦人家出身，被讹诈的概率小一些。但是救人如救火。也顾不上那么多，荣叔蹲下给老人诊脉，发现他心脏已经停止了跳动，也没有自主呼吸，情况很凶险。荣叔立刻解开老人紧紧贴在脖子上的扣子，又指着旁边一个年轻的男人道：“来帮忙。”男人蹲下身子，倒是没有迟疑：“姑娘，您吩咐。”荣叔言简意赅的交代了几句，然后让他给老人做人工呼吸。男人只是犹豫了片刻，就按照他说的做了，而荣叔自己则给老人进行胸外按压。月儿在旁边急得团团转。众人都觉得老人就不活了，因为刚才已经有人试过老人的鼻息，已然没了生气。别忙活了，不可能就回来的。那人道。可是众人都还围着没走。过了将近一刻钟，地上躺着的老人渐渐有了声息，众人都睁大了眼睛。老人不仅醒了，还睁开眼睛看向众人，随后道：“都盯着老子干什么？看猴戏呢？”荣叔松了口气，这才觉得疲惫。他对着刚才帮忙，现在愣在一边的年轻男人笑道。好了，多谢。姑娘言重了，您才是真正帮上忙的人。姑娘这般救人的手段，某从未见过。今日大开眼界，佩服佩服。荣叔笑笑，并没有多说，转而叮嘱起老人来：“您老人家，你说谁是老人家？我才五十几岁就老了。”老人怒目圆睁，斥责道：“荣叔，就算是现代五十几岁也算老人了吧？”但是这时候，众人都纷纷指责老人，说他不知好歹，对着救命恩人还这般。您去找大夫看看，开点药调养一下身体。荣叔保持着专业的态度道：“另外，冬天的时候别猛地剧烈运动。”该说的说完，他就站起身来要走，却被老人拉住了袖子。“荣叔，救人真的就出个麻烦？”老人道：“你这丫头，我问你，我扣子是你解的？”荣叔无语：“咋？你还得说我非礼你，还得让我对你负责？”“是我。”荣叔也没什么好脸色道：“您不乐意？没不乐意，就是这扣子。”你竟然也会解，荣叔，是老人的盘花扣样式繁复，确实不好解。不过前身恰好会做这种扣子，也就会解。老人短暂怅惘之后，极快从地上坐起来，检查了下自己的鸟笼，还跟八哥道：“差点就没人管你喽。”荣叔带着月儿要走，丫头，你是哪家的？住在哪里？我也不是不知好歹的人。今日你救了我，我回头准备了礼物，登门道谢。不用了，荣叔道：“举手之劳。”不足挂齿，没想到老头却跟着他不肯离开，真的不用您记着和感谢。荣叔无奈道：“不行，我从来没有做过忘恩负义的事情，欠了人情债，我睡不着。你快告诉我。”荣叔实在没有办法，只能把自己的住址告诉他。没想到事情竟然还没完。丫头，你这篮子里装的什么肉，这么香？荣叔篮子里带的是乳猪头肉，他想着今日去铺子，在旁边切了，给众人尝尝。给自己做个广告，没想到现在被人盯上了。人老了和孩子似的，没法和他生气。荣叔掀开搭在篮子上的白布，拿出刀来切了一片给他。我自己做的卤猪头肉，您不嫌弃就尝尝吧。不嫌弃，不嫌弃。老人咬了一大口，好吃，好吃。再配点酒就更好了。荣叔，您刚才差点命都丢了，还惦记着喝酒呢。他之前见过的患者，经过这种事情之后，得迷糊很久。这老人是什么奇葩，竟然立刻就生龙活虎起来，就像心脏骤停是装出来的一般。
。老人把肉吃完，意犹未尽：“丫头啊，这肉你卖不？”荣叔不卖，送给您了。他还急着去看装修，别挡着他的路了。老人大笑：“真是个好丫头。”他伸手从篮子里拿起肉来，拎着鸟笼高兴的走了。月儿不知道该说什么好，尴尬道：“姑娘，这大爷怎么那么怪啊？”荣叔，我也想知道。走吧。月儿嘟囔一句：“他知道了咱们住的地方，以后不会天天上门讨肉吃吧？”荣叔满头黑线：“你倒是早点提醒我呀！”“不能，肯定不能。”这老人看着眼神干净、有点老顽童的性情，应该不会吧？“嗯，凡事往好处想，肯定不会的。”事实证明，世上不全是坏人。那老人虽然之后没有登门道谢，但是也没有上门找麻烦。荣叔对此很满意，本来就是举手之劳，他不图回报，只求相安无事。荣叔在铺子里待了一会儿，对进度还算满意，又重新改了些细节后才离开。回到家里，他看到荣郎有些意兴阑珊，便开口问道：“怎么了？像霜打的茄子一样没精神？”荣郎道：“姐，这几天我跟这位大哥学了很多，学怎么打架。”哦，荣叔道：“挺好的，你继续好好学。魏大哥不能教了。”啊？为什么？魏大哥说他得去忙正事，以后不会经常过来了。哦。那等我赚点钱，给你寻个好的武师傅。荣叔只能这般安慰他。同时，他想到一个问题：喂狗不和母亲住一起，他要去住哪里？之前他几乎没出现过，以后是不是也如此？第二十四章：认贼作父。不过很显然，这件事情不是荣叔能想明白的。他也不为难自己，他忙着呢，肯定找不到比魏大哥更好的了。荣狼十分惋惜。荣叔不以为意：没有比较，哪里知道谁更好？荣郎也没法告诉姐姐，他被魏燕指点几天之后，已经成功为自己复仇的事情。当然不是以一敌五，而是用了些战术，然后试了下身手，成功复仇。这种成就感，他还没享受太久。今日就听到魏燕说要离开，如何不伤感？看着弟弟伤心的模样，荣叔安慰了他几句。荣郎显然没有感觉到姐姐的真心，垂头丧气的回去读书了。荣叔，这才对嘛，好好读书。他把今日买来的布料剪好，用笔勾勒出字来。然后让绣活做得好的月儿绣成幡子，很快大功告成。再找两根竹竿挂上去，就可以开业大吉了。荣叔心情大好，愉快地哼着小曲，不求金山银山，小富即安。魏燕听着他愉快的声音，面无表情地继续看手中的公文。在母亲这里住，有种恍如隔世的宁静。他吃到了母亲久违的饭菜，每天都能见到母亲，和母亲的关系也有所缓解。每天在树下晒太阳，时间仿佛都停了下来。一切血雨腥风都被两间小院隔绝在外。这些年，倘若有新伤，也已经被彻底治愈。就连隔壁喧哗吵闹的女人，在将要离开的时候，都没有那么可恶了。其实也谈不上离别，虽然不能经常回来，但是每个月还能抽空来一两趟看看母亲的。只是内心真的有点恋恋不舍。这种许久都没生出的眷恋，让魏燕心里不是滋味。帘子被掀开，李氏抱着东西走进来。魏燕顿时回神：“娘，这是我给你做的衣裳鞋袜。”李氏道：“走的时候带着，母亲很久都没有给他做衣裳了，娘辛苦了。”魏燕伸手接过来，看着平整均匀的针线，他又道：“您以后不要再做绣活了，伤眼睛。儿子奉养母亲，本就是天经地义的。母亲倔强，从来不肯要他一文钱。”李氏淡淡道：“不必，我还能养活自己，我也不希望花自己儿子卖命的钱。”又到了这个话题，魏燕低头沉默良久，这是母子俩解不开的心结。只是这次李氏没有乘胜追击，他说：“保重自己，不用惦记我，想家的时候就回来看看。”想家？他们还有家吗？爹不在的时候，这个幸福的家庭就已经散了。魏燕胸口涌动着难以控制的情绪，双手在袖中紧握。杀父之仇不共戴天，不为父亲报仇，他是不为人。把小十一留下陪我吧。李氏别过脸去，有些别扭地道：“儿子从小爱猫，听说府里也养了不少猫。”他喜欢小十一，想留下他。他不敢承认的是，如果猫留下，儿子是不是就有更多的理由回来了？好，魏燕立刻答应，唯恐犹豫片刻就会被母亲拒绝。阿斗，你再给我乱尿，狗腿打断！隔壁荣叔叉着腰，气鼓鼓的给阿斗立规矩。听着他的声音，李氏脸上露出一抹羡慕。多么鲜活明艳的姑娘！只是自己儿子没有福气。他瞥了一眼魏燕，眼神顿时有些嫌弃。魏燕，荣叔骂狗。又不是骂他，母亲这迁怒实在有点说不通。我听说荣叔要开个铺子，李氏道：“他一个姑娘家带着个弟弟不容易，以后若是方便
你让人照顾照顾，别让他被地头蛇欺负了。”嗯，魏燕点头。其实不用李氏开口，他也想这么做。远亲不如近邻，尤其荣叔还是个热心的邻居。自己不在的时候，荣叔帮忙照顾母亲，比他派来的人更好。无以为报，不想以身相许，只能祝他发财了。第二天，养病许久的锦衣卫指挥使魏燕上朝的时候。重新出现在了皇上身后，众人心里不知道作何感想，但是魏燕想，肯定都在骂他。然而那又如何？父亲在世的时候，人人交口称赞，哪个不夸一声国之栋梁？可是父亲出事之后，那些昔日称赞他的人，又有谁站出来帮他说一句话？魏燕每每想到这里，就觉得心底寒凉。人心不过如此。散朝之后，魏燕没有继续留在皇上身边，他还有许多耽误的公务要去处理。正当他准备随着朝臣一起出去的时候，司礼监掌印太监王景出声喊住了他：“魏燕。”走在后面的人闻言都回头，目光里写满八卦以及鄙夷。掌印太监和东厂是穿一条裤子的，而魏燕更是王景的义子。魏燕之所以臭名昭著，不仅仅因为他心狠手辣的名声，更因为他认掌印太监王景为义父，给太监做干儿子，即使位高权重，也为清流不耻。所有人都知道，魏燕的发迹，王景功不可没。义父，魏燕恭敬的行礼。不管别人怎么想，他这一声尊称是发自肺腑的。王景从皇上在前邸之时，就已是皇上的左膀右臂。皇上登基之后，他更是很快爬到掌印太监的位置。王景读过书，学识渊博，极擅长察言观色，而且为人圆滑世故，所以深得君心。当初他帮过魏家，虽然只有魏燕知道，魏燕这次养伤也是受了他指点。王景暗示他风头过盛，恐皇上有心结，让他激流勇退。养这段时间的伤，皇上就知道了。还是魏燕这把刀好用。想给皇上做走狗的人太多，可是不是人人都有这个资格。伤养的怎么样了？王景笑道：“已经大好，让您操心了。好了就好。”王景道：“皇上交代的差事，得尽心尽力，才能不负皇恩。”是，去吧。是，改天闲时再陪着义父喝茶，好好办茶就是。我身边不缺人伺候。王景说话向来温声细语，从来不见他张狂。也不见他和谁脸红脖子粗。魏燕行礼告辞，谁也没看到，两人在这番无意义的对话之中，已经完成了消息的传递。第二十五章，原来他是喂狗。魏燕不动声色的把纸团掖在腰带中，继续往外走。他从宫门出去的时候，三三两两的朝臣还聚在一起说话，没有立刻离开。这也是惯例。魏燕习以为常，准备骑马离开。昭苏已经牵着马在等他了，没想到这会儿他却遇到了一块硬骨头。御史高无忌见了他，狠狠啐了一口，骂道：“残害忠良，喂狗贼，你不得好死！”所有人都愣住，目光不知道往哪里放，才不会牵连自己。高无忌真是胆子太大了，上一个敢这般骂魏燕的人，早已经消失了。魏燕脸色铁青，露在面具之外的那双眼睛几乎要喷火。前些天，锦衣卫查思言牵扯到了吏部侍郎，吏部侍郎乃是高无忌的好友，高无忌认定这是锦衣卫栽赃陷害。因为吏部侍郎曾经背后说过魏燕的坏话，高无忌是个倔老头，忠正耿直，皇上对他也另眼相看，没有人敢上前劝高无忌，但是心里也都捏着一把汗。魏燕这般睚眦必报的人，以后还不知道会怎么构陷高无忌。你再说一遍！魏燕一字一顿地道，高无忌却丝毫不怕，继续痛骂道：“魏狗贼，你不得好死！”好，很好。魏燕表示，他终于明白了什么是魏狗，原来在暗戳戳骂他。好你个荣叔，给他等着！魏燕拂袖而去。众人完了，高无忌完了。魏燕和他那个笑面虎的义父一样，满手鲜血，但是面上最多高冷不理人，极少有这种当众发作的情况。众人看向高无忌的眼神都变得怜悯起来，只有高无忌自己一无所知，还在跳脚大骂。昭苏陪着魏燕，大气都不敢出一声。不过他不是很明白为什么，因为身为锦衣卫，别人只以为他们无孔不入，睚眦必报。但是实际情况并非如此，他们查到的东西太多，比如背后暗骂他们的人，杀是杀不过来的。最后倒霉的只是上面看不惯的人。锦衣卫的暴力自虽，不过是上面发泄的一个托词罢了。被谩骂对他们来说，早就是家常便饭，没人在乎。魏大人尤其不在意，他心性坚定，不为外物外人所扰。昭苏格外钦佩他这点。只是今天，魏大人私下里其实颇为赏识高无忌，难道是因为被自己赏识的人骂了？所以格外难以接受。昭苏内心猜测了许多，却不敢出声。魏燕、高无忌算个屁！他还想着暗戳戳照顾一二的女人，原来天天在骂他。
他更生气的是自己的迟钝，他竟然不知道。喂狗，好好好，他好大的胆子，总有一天要剥了他的皮。大人，咱们去哪里？昭苏弱弱地道：“这方向有点不对啊。”魏燕及时勒马，确实走错了。他无意识的就往母亲的住处而去。算了，君子报仇十年不晚，且让那女人再嚣张些日子。下次见面的时候算账。魏燕面无表情的调转马头。往锦衣卫衙门的方向而去，昭苏默默地擦了一把汗，跟上。怎么感觉魏大人在家里住了一段时间，性情更难以捉摸了？荣家这会儿迎来了一位意外来客，荣叔在外面救的老人，上门致谢了。老人自称姓战，你就喊我一声战大爷就行。荣叔被安排的明明白白，战大爷好。战大爷把一篮子东西交给他，给你的谢礼。不用不用，荣叔连连推辞，不用客气，你救了我的命，我是知恩图报的。战大爷道。鼻子嗅了嗅，什么这么香？是你上次做的卤猪头肉？是。过了一会儿，战大爷在荣狼屋里大快朵颐，而荣叔则在自己房间对着战大爷带来的谢礼哭笑不得。篮子里竟然是各种各样的点心和零食，都是京城著名老字号的。这位大爷是个资深吃货啊！战大爷一边啃着半鸡架，一边指着荣狼的脸问：“小子，和人打架了？”荣狼脸上的淤青还留下了浅浅的痕迹，不仔细看是看不出来的。没想到。战大爷这把年纪，眼神比年轻人都好用。荣狼脸红，我打回来了。荣叔是男人就不能输，那看起来他这个名字是不会有男人喜欢了。叔叔，原来是祝孤生的名字，很好，很强大。他正暗自腹诽，就听战大爷道：“你小子身手不行，我行。”荣叔，男人最后的倔强，等我吃完试试你怎么样。荣叔眼睛一亮，怎么感觉大爷有点东西？魏燕离开。荣狼一直闷闷不乐，荣叔想给他找个武师傅，又怕找到不合适的还不好换，所以一直没找。难道这是县城的武师傅送上了门？战大爷应该是习武之人，那天荣叔抢救的时候就发现了。大爷有肌肉，大爷手上的茧子像是握着刀剑留下的，他也开始期待起来。战大爷吃完后，带着荣狼来到院子里，小子来打我，荣狼你来打我。他觉得这个老头像个碰瓷的。该不会是觉得姐姐做的卤菜太好吃，想碰瓷以后多吃点吧？身手不行，屁话还多。战大爷十分嫌弃，你赶紧的，他要是出手，还不直接把人给打出门去？荣叔抓着一把瓜子靠门站着，一边嗑瓜子一边道：“荣狼，你听大爷的。”荣狼这才抬起手，不敢用全力打了一拳。战大爷一把抓住他的拳头，直接把他给甩出去了。荣狼，我来真的了，我也没空陪你玩假的，我鸡架还没啃完呢。战大爷嫌弃道。荣狼又上前，结果又被收拾得很惨。荣叔默默给战大爷竖起了大拇指：“你大爷，永远都是你大爷。”深藏不露。荣狼被打服了，眼神亮晶晶的。战大爷，我拜您为师吧，以后您来教我功夫，我姐请您吃卤味，想吃多少有多少。嗯，我想想。战大爷瞥了荣叔一眼：“你这丫头倒是说句话啊！”荣狼慷他人之慨，这不作数。荣叔，除了卤味，我还会做很多其他好吃的。您老人家想吃什么就有什么，这够不够有诚意？第二十六章，开业大吉。战大爷表示这可太够了。于是战大爷接下来几天每天都来指点。荣狼被累得像条死狗，心说大爷，你也让我休息休息行吗？方素素来找荣叔串门，最喜欢坐在门槛上啃着鸡架，看着战大爷单方面虐荣狼。他的脚下，阿斗眼巴巴的看着他啃，嘴角流出口水来，流口水也没用。荣叔怕他吃鸡骨头被卡着，不让他吃。毕竟荣叔不是兽医，出点问题抢救不了。方素素偶尔见他可怜，撕一点肉撕给他，看把孩子可怜的。战大爷调教完荣狼，大嗓门中气十足的问：“丫头，今天中午咱们吃什么？”他现在一日三餐都在这里解决了，早来晚走，比上班打卡还积极。荣叔笑道：“铁锅炖鱼贴饼子，不爱吃鱼。”战大爷不乐意，吐次麻烦：“那您得尝尝我这鱼。”鱼刺他都已经完全挑出去了，战大爷自己就吃了大半锅，最后摸着肚子大喊舒服。荣叔拿出大山楂丸子给他消食。方素素眨巴眨巴眼睛：“大爷，我陪您出去走走吧。”荣叔，他怎么忽然有种不好的感觉？方素素，该不会是看上老当益壮的战大爷了吧？妖精，快放过大爷！战大爷对方素素颇为喜欢。方素素会下棋，陪他上了两次棋之后，两人感情突飞猛进。不过那种喜欢。是长辈对晚辈的喜欢啊，战大爷完全可以做素素的祖父了。行，
。战大爷起身道：“方素素殷勤的帮他把靴子拿过来。”荣叔，我也去。他不能让方素素对战大爷下手，这俩人太不般配了。方素素却不让他去。正巧此时，隔壁王嬷嬷来送东西，荣叔出去和他说话，只能暂时不管这俩人。好在两个人就在院子里踱步。荣叔提着苹果进来的时候。就见方素素在墙角拉着战大爷窃窃私语，脸上是说不出的激动。真行？战大爷问。肯定行啊，只要您答应，剩下的交给我。方素素眼神发亮的样子，让荣叔想起现代哄骗老人买保健品的那些骗子。那行，战大爷爽快答应。那交给你了，银子我出。荣叔的感觉更强烈了。什么银子？他问。方素素忙道：“我和战大爷的事不关你事。”战大爷也不说。荣叔无语。不过他很快就知道了，因为第二天一大早，荣叔是被隔壁砸墙的声音吵醒的。这个隔壁自然不是李氏那边，而是另一边。干什么啊？大清早的，要翻天啊！荣叔穿好衣裳，气鼓鼓的出门，然后就看到战大爷提着锤子在另一边，已经把墙给砸得七七七八了。荣朗也在帮忙，方素素殷勤给两人倒水。荣叔懵逼了，你们在干什么？去人家家做什么？给了他们五两银子，他们连夜搬走。现在这房子是我和战大爷租下的了，正好两间，一人一间，租金平摊，一人二百五。荣叔，方素素，你在搞什么？方素素表示，为了更方便的蹭饭，战大爷同意他这个下策。五两银子自然也是战大爷出的，一看大爷就不像缺钱的人。那你呢？荣叔没好气的道：“你该不会也要蹭饭吧？”我当然是为了蹭饭，也是为了找个安全的住处。方素素理直气壮地道：“有荣叔在。”可以蹭饭，有战大爷在，多安全。荣叔，把墙拆了更方便。方素素道：“荣叔，服了你们，乌鱼子。”这俩人都是想起一出是一出的，算了，由着他们吧。转眼间，荣叔的铺子开业了。战大爷提前问了地址，说要给荣叔送一份惊喜。荣叔发自内心的觉得，这惊喜可能是惊吓。开业那天，荣叔在门口放了十几挂鞭炮，热热闹闹。没办法。店面实在太小，不弄得热闹些，估计刚开业生意惨淡。方素素穿了一身喜庆的红裙，端着盘子在门口请人尝卤味，倒是吸引了不少人来。荣郎叫卖好吃的卤味，好用的香姨子，走过路过不要错过。月儿在忙着切卤味，荣叔则在称重收银子，忙得也是不可开交。这时候，远处忽然传来一阵锣鼓声，众人循声望去，便看到门前吹吹打打来了舞狮队，热闹非凡。舞狮队的后面。还有人抬着一块长长的牌匾，只是这牌匾用红布盖着，看不出字来。荣叔看到热闹堆里的战大爷，还有什么不明白的？这个老顽童，多谢了。他放下手中的活计，迎了出去。开业大吉啊！战大爷笑呵呵地道：“让您破费了。”荣叔也道：“去。”战大爷一脸得意，指着牌匾道：“给你的，你自己揭开去。”荣叔心说：“这牌匾送的好，自己本来就舍不得，也懒得起名字，这下战大爷全部给解决了。”在众人期待的眼神中，荣叔伸手揭开红布，露出里面四个金光闪闪的大字。荣朗已经认识不少字，慢慢念了出来：“妙手回春。”荣叔黑人问号脸，周围一片安静。战大爷对上他的反应也愣住了：“丫头，怎么了？”荣叔不知道该做什么表情了。战大爷，您知道我开的什么铺子吗？不是医馆吗？战大爷抬头看过去，这才觉得有点不对劲。等他看清楚番子的时候，一拍大腿：“我就说呢。”怎么这么香？哈哈哈哈！快来买卤味，吃一口胜过吃药。荣叔哭笑不得，没事，挂上挂上。战大爷道：“卖卤味，卖香姨子，也不耽误你给人看病。你这医术不给人看病，真是浪费了。”方素素闻言，立刻盘算开了。买卤味送看病，太亏，还是香姨子单价高合适。于是他直接脆生生地喊道：“买三块香姨子，给妙手回春女神医免费诊脉一次了。”先到先得，每天限十人。荣叔，得了，你们做主了。便衣魂在人群中的魏燕也很无语。不靠谱的人互相吸引，这会儿就热闹翻天了。第二十七章，魏燕来了。魏燕本来没打算来，只是前两天听徐云说隔壁又闹幺蛾子，来了个老头，方素素也住进去。又听说荣叔的铺子今天开业，便来了。魏燕的目光落在战大爷身上，他隐约觉得这个人身份不凡。徐云。去调查一下那个老头。是，另一个属下招苏泽道：“以后可以让兄弟们来这里买香姨子了，是真的好用。”魏燕不想搭理这个沉迷捡香皂。哦不
，买香皂无法自拔的下属。昭苏却还在絮絮叨叨介绍荣叔出品香宜子的种种好处。他对魏燕忠心耿耿，唯一的缺点就是絮叨，非常絮叨。魏燕对他的声音充耳不闻，目光落在荣叔身上。或许因为今天铺子开业的缘故，荣叔似乎略作打扮。这种打扮也仅限于他梳头的时候略用了几分心。他还和往日一样，素面朝天。然而十五岁的姑娘。青春就是最好的脂粉。他和那个老头说话，笑得眉眼弯弯，眼神比最明亮的珍珠还耀眼。他真的很讨常被欢心。荣叔说了半天话，也看到了人群中的魏燕。他抬起手来冲他摆摆手。魏燕不受控制的也抬起手想要回应，然后手抬到一半，他又放下了。他和他不一样，才不那么跳脱。荣叔也根本莫等他的回应，见铺子里忙不过来，就跑进去帮忙了。开业优惠，人流如织。魏燕，昭苏，我们走。昭苏吸了吸鼻子，大人，不用买点卤味吗？闻了这么久的香气，肚子里的馋虫已经被造反了。不买。昭苏心里遗憾，却只能跟着离开，心里暗暗想着，等他不当值的时候，一定来买上一大包。临近中午的时候，众人都回家吃饭，铺子里终于闲了下来，卤味几乎都卖空了，剩下一点，荣叔不打算卖了。战大爷还在边上，眼巴巴等着呢。不过香一子只卖出去了七八块。而且也没有人用荣叔诊脉，荣叔觉得自己实在太英明了，他就知道想以做大夫为起点，简直痴人说梦。荣叔去旁边擀面条，月儿再算今天上午的收支。租下这个铺子，月儿压力非常大，他觉得每天睁开眼什么都没干，就欠下了三百个钱，太难受了。今日的卤菜成本大约是一两半银子，但是因为开业优惠，也就卖了将将二两银子。还好还好，铺子的租金赚出来了，月儿高兴了。荣郎则在抽空读书，他现在跟着战大爷习武，每天能用来读书的时间更少了。不过这般也觉得更充实。方素素洗了手，撸起袖子，露出半截白皙的手臂，要帮荣叔擀面条。你会吗？荣叔怀疑。我也是贫苦人家出身，从小做惯了活计，有什么不会的？方素素白了他一眼，已经开始动手揉面团。战大爷翘着脚坐在旁边，逗着他的八哥，不时看过来，道：“你们这俩丫头都是好的。”方素素素侠道：“谁更好？”荣叔，你更好。战大爷笑骂道：“素素丫头，你惯会掐尖要强，也不是比武，非得分出来个你高我低。我说都好就是都好。那我知道了，您心里肯定是荣叔好。”方素素道：“荣叔懒得理他。”这话怎么说？战大爷好奇问道：“因为您每次来，荣叔都忙得没空搭理您。我又是给您上茶，又是陪您下棋，最后和他一样好。您说？”您是不是偏心他？战大爷大笑起来。方素素把面团揉得筋道光亮，也没耽误说话。您可答应我了，给我说个好婆家，我等着呢。他从来不掩饰自己的目的。虽然战大爷和蔼的像邻居家老大爷，但是他身上带着一种贵不可言的气势。这是方素素自己说的。每次荣叔听他这般说，都给他一个大白眼。行，老头子记着呢。战大爷道：“就可惜我没有孙子，要不，您儿子也行，也没儿子。”方素素，子侄也行，都断了来往，而且没有什么好玩意。你等我给你寻个好的。战大爷道：“好嘞，您可别忘了。”方素素说话脆生生的，像豆子掉落玉盘，干脆利落。荣丫头，你我和他不一样。荣叔忙道：“我不用，有什么金龟婿，你都介绍给素素，多介绍几个。”他痴迷赚钱，无法自拔。战大爷被他逗笑。月儿煮面的功夫，荣叔给战大爷诊脉。又给他开了新的药方，算了，您回去肯定也不好好吃。荣叔道：“我给您做成药丸，再给您，也算对得起老人送牌匾的情谊。虽然这牌匾怪怪的，还有卤味吗？”店里来了个客人，是个四十岁上下的男人，身上穿着明青色盘领长衫，头上戴着方巾，看样子是个读书人。不过他面相有些刻薄，让人不舒服。但是上门就是客，荣叔还是笑着回道：“先生，卤味今日已经卖完了，您要是想吃什么？”明日我给您提前留着。男人神情巨傲，想了想后道：“那就给我留二斤卤猪头肉。”好嘞。男人却没有立刻走，而是走到读书的荣郎面前，背着手走了几步。荣叔一脸莫名其妙。店里其他人也都不解，感受到身边来人，荣郎抬头看了一眼，随后他脸上露出不敢置信的神色，匆忙站起身来道：“原来是您。之前他去白山书院打听入学之事时，正是这位先生接待了他。”虽然彼时这男人很不耐烦，而且口气刻薄，说不是什么阿猫阿狗都能进白山书院。可是荣郎没有记仇。
读书是小少年心中最羞涩的梦想。他敬重读书人，敬重书院的先生。他只是觉得自己真的不够优秀。他不识字，可不就是阿猫阿狗？姐，这是白山书院的先生。荣狼激动地给荣叔介绍道：“原来是先生。”荣叔笑着行礼道：“不知道该怎么称呼你，先生贵姓？”“我姓朱。”“原来是朱先生。”“嗯，书院还忙，我先走了。”朱先生吝啬留下什么话，转身就走了。第二十八章，我上面有人。荣叔对这位朱先生的感觉委实不算太好，眼高于顶，目下无尘，身上带着一种令人不舒服的清高。然而，老师是不能选择的。白山书院已经是他们能够到的最好的书院了。荣狼却兴冲冲地道：“姐，这是白山书院的先生，他都来我们铺子买东西呢。混个脸熟，他明年进书院，是不是把握更大？”战大爷啃着鸭舌道：“哪个白山书院？京城不就一个白山书院吗？”荣叔道：“哦。”战大爷继续啃鸭舌。荣叔，就这？他还以为战大爷说认识白山书院什么人，能帮忙走走后门呢。读书有什么意思？战大爷道：“老子就最讨厌读书，跟着我习武多好。”荣叔，您再这么说话的话，下次不给您留卤味了。来，跟他念：“万般皆下品，唯有读书高。”他负责发家致富，弟弟负责科举高升，这才是姐弟俩的未来。战大爷，你这丫头！惹不起，惹不起！你这性格真是像极了你娘。荣叔姐弟俩都愣住了。娘，这是荣叔穿越以来第一次听人提起母亲。战大爷竟然知道他们姐弟的身份，并且还认识他们的母亲。你怎么会认识我娘？荣狼半晌后，终于找到了自己的声音。岂止认识，你娘小时候我还抱过她呢。转眼之间，她的孩子都这么大了。战大爷叹气道：“你姐姐的模样和你娘简直一个模子里出来的。”没想到他竟然被他的女儿所救，这就是缘分吧。荣叔心里有些感慨，但是他毕竟不是前身，所以现在没有太激动。荣狼却不一样，他激动地道：“您之前怎么认识我娘的？是两家交好吗？都是些陈芝麻烂谷子。”战大爷摆摆手道：“他也不在了，你们姐弟俩先在这般，很好很好了。”然后他就绝口不再提当年之事，即使荣狼一直问，战大爷吃过面就提着鸟笼离开了。荣狼迫不及待地问荣叔道：“姐，你说战大爷所说的是真还是假？真假其实都不重要，娘都不在了。”荣叔拍拍他的肩膀：“咱们好好过，不让爹娘九泉之下还为我们操心。”荣狼黯然神伤，死死咬住嘴唇，眼睛都红了。半晌后，他咬着牙道：“姐姐，我不相信娘是那种人。记忆中父母感情甚笃，他不相信母亲会背叛父亲，他更倾向于认为荣国公府想要趁着父亲不在了。”霸占他们三房的家产，我也不信。”荣叔道，“但是凭借他们两个想要对抗荣国公，至少现在无异于痴人说梦。他们才吃了几天的饱饭。”但是荣叔也能理解荣狼的心情，毕竟如果他自己生身父母被人冤枉，他也能豁出性命去。他现在的理智，无非因为他不是真的荣叔。阿郎，等你科举入仕，有了话语权，才能谈真相。弱肉强食就是最残酷的现状。少年紧紧握拳。心底默默发誓，他要入朝为官，查明当年真相。晚上，荣狼屋里的烛火很晚很晚才熄灭。第二天，荣叔早上没喊他，给他在锅里留了饭，让他多睡一会儿。铺子进入正轨之后，他就不用荣狼帮忙了。荣狼还小，读书也好，习武也好，都要趁现在。中午时分，昨日那位朱先生如约而至。虽然他要了二斤猪头肉，但是荣叔实际上多给了他半斤，毕竟是先生，待遇不一样。可是没想到，朱先生拿了包好的猪头肉，转身就走。月儿忙道：“先生留步，您看我这忙昏了头，您给钱我都没看到。”朱先生顿下脚步，却没有掏钱的意思。他把目光投向了荣叔，意味深长。荣叔，你堂堂一个书院的先生，竟然要来吃白食？然而，毕竟这可能就是直接管招生的先生。荣叔深吸两口气道：“先生若是今日忘了带银子，下次过来的时候一并给也行。”朱先生拿着油纸包。高傲的离开，荣叔，他有一种冲动，不让弟弟去白山书院了。这种先生，他真的看不起，又能教出什么好孩子？可是他得忍着，就像现代家长一样，有时候即使觉得老师做的不对，怒火中烧的时候，也得一忍再忍，权衡利弊，装作没发生，或者小心翼翼的跟老师交流。毕竟不是谁都有随便选择学校的权利。月儿吓坏了，怯怯地道：“姑娘，奴婢是不是得罪了朱先生？”奴婢是不是不该说那句话？都怪他太笨了。你没错。
。荣叔道：“咱们开门做生意，就是为了赚钱，不是为了让人吃白食的。这次就算了，如果有下次，我也不忍了。”什么玩意儿？没想到朱先生第二天又来了。这次他林林总总要了好几斤卤味，然后他又想故技重施，直接拎着东西走。这次荣叔真的忍无可忍了。朱先生，您忘了给钱，还有昨天的小本生意，赊账赊不起太多。他想好了，如果朱先生明年刻意为难弟弟，不让他入学，他就去白山书院找山长闹。他就不信一个贪得无厌的先生就能无法无天。朱先生脸色很难看，你不知道我是谁，我不管您是谁，买东西给钱，天经地义。荣叔不客气地道：“我是白山书院的先生。”朱先生怒道：“他觉得这家孩子想入学，命脉就掐在自己手里。他吃他们几斤卤味怎么了？不识抬举。”别说您是白山书院的先生，就是锦衣卫来我这里买东西，都是一个子儿，不能少的。荣叔寸步不让，外面的人都骂锦衣卫不好，可是锦衣卫来他这里买东西，真的客客气气的。人和人的素质怎么能差那么多？朱先生气得把卤味摔到柜台上，转身就走。等等，荣叔拉住他的袖子，伸出手来。昨天的二斤一百文，既然撕破脸皮已经成为敌人，那银子不能再损失了。朱先生不想给。荣叔冷笑，想吃白食也得打听清楚，我上面的人是谁？是谁？朱先生一脸不信，他觉得荣叔这诈他，不就是个卖吃食的吗？上面能有什么人？真有人，早去做更赚钱的买卖了。我店里锦衣卫常来常往。荣叔冷笑，我上面的人姓魏，你自己想。魏魏呀，朱先生到底没敢喊出那个名字。第二十九章，魏燕还是魏建离，聪明点就赶紧给钱。给你三分脸，你还真敢开染房！荣叔痛骂道：“你算什么东西？”朱先生虽然不完全相信这话，但是到底也不想冒着得罪锦衣卫指挥使的风险，所以纠结再三之后，朱先生像割肉似的掏了钱。荣叔收起一串钱，得意洋洋的拿过去给月儿：“怎么样，厉害吧？”月儿眼神都呆了，一定是在崇拜他。姑娘，月儿指了指外面，小声地道：“魏公子来了。”荣叔往外一看，果然看到魏燕抱着小十一站在门口。这厮今日穿着狐裘，头发用一根青玉簪子简单竖起，身材挺拔，气质干净。只是他脸色不太好。我说的可不是你，荣叔立刻道：“锦衣卫那位，你知道吧？”魏燕没有搭理他，走进来对月儿道：“给我称一斤素菜，一斤鸡杂。”月儿忙给他装，多放点鸡胗。李婶子喜欢吃鸡胗。荣叔叮嘱道。说完，他又觉得不对，挑眉问魏燕：“你是带回家，还是自己吃？”我也喜欢吃鸡胗。魏燕扔了一小块银子给月儿，不用找了。荣叔立刻道：“谢谢魏公子了，爱吃鸡胗是不是？记住了，这样大方的顾客，给他来一打。”魏燕见不得他这般得意，咬着牙道：“扯虎皮拉大旗好玩吗？还行吧，不见得好玩，但是好用啊。你以为锦衣卫那么好说话，随便被你利用？我觉得他们都挺好说话的。”荣叔由衷地道：“我也没有指名道姓，也不会真有人傻乎乎的去求证吧？常在河边走。”总有失邪的时候，荣叔不想和他争执这些没意义的问题，也根本不在意。魏燕才不会那么无聊呢，斤斤计较的只有魏建离。两人正在说话间，战大爷拎着鸟笼进来。哎呀，这后生挺俊呢、啊。战大爷说的是魏燕。魏燕深深看了他一眼，后退一步，让他先过去。他已经调查出来了这人的身份，多有敬重。是不是等不及我给你找如意郎君，自己先下手了？战大爷大大咧咧地道：“这个我看行。”魏燕。他忍不住看向荣叔，目光如锋刃一般。这个女人又犯病了，就那么想嫁人，去给人家当牛做马？荣叔闹了个大红脸，忙道：“您可别乱点鸳鸯谱了，这是咱们邻居李婶子的儿子，就是这狗子有点气人。”我说有点眼熟呢，肯定见过。战大爷道：“月儿，给大爷弄点吃的，饿了。”好。魏燕拎着东西往外走，他今日有些不痛快，衙门的事情让人心力交瘁。所以干脆中途出来买点卤味，多日不吃，还有点想念这味道，心底还有个不愿意承认的想法，那就是来看看这个闹腾的女人，或许见了她上蹿下跳，心情还能开阔些许。全当看猴戏了。可是听到了荣叔拿着自己吓唬人，他就不高兴了。战大爷，之前那个朱先生又来了，您都不知道，他竟然想吃白食，可气死我了。荣叔和战大爷吐槽的声音传到了魏燕耳中，他不自觉地放慢了脚步。您在白山书院认识人吗？荣叔问道。如果将来被为难，能不能找别人进去？或者
，干脆换个书院算了。别，白山书院还行。战大爷道：“这事你放心，我给你撑腰。”那就谢谢您了。我有上好的白茶，这就去给您沏茶去。听着荣叔狗腿的声音，魏燕心里又有点不舒服了，好像这本来该舔自己的狗腿，怎么转头就投向别人了？荣叔，我可太难了。呵呵，从前的我你爱答不理，现在的我你高攀不起。你大爷，他永远是你大爷。荣叔也没问战大爷的来历，但是他隐隐猜测，或许是魏志士的老大人吧。转眼间就进入腊月，年关将近，忙活了一年的人都开始松散下来花钱。卤味的生意出人预料的好，多的时候一天能剩下二十几两银子。不过全员都累趴下了。方素素道：“要是再这样累下去，我开春还得去花船上。”众人知道他是开玩笑，都笑着不说话。咱们干到小年就关门，收拾收拾好过年。荣叔道。加把劲，好好干，大半个月能赚小半年的钱，但是也得劳逸结合，要不身体吃不消。而且他很期待过年，多热闹啊！躺在家里吃喝玩乐，令人期待。月儿舍不得，劝他干到年底。这一天天的都是钱啊！不干了，留点汤给同行。荣叔的一刀，自他开了店以来，周围卤味铺子的生意，几家加起来都没有他的好。年终岁尾，大家都要收拾清清爽爽过大年。所以香姨子这个腊月也卖出去了许多。说起同行，方素素好奇地道：“我一直小心提防，怕有人来捣乱，或者有人说咱们坏话，结果没有啊。”同行互踩，乃是常态。他们画坊上的姑娘还会为抢客人明里暗里较劲呢，因为咱们铺子里有锦衣卫进出。荣叔的一刀，结合他放出去的大话，现在很多人都在传，她是魏燕的女人了。荣叔得意的笑。最荒谬的是，竟然还有人。暗戳戳上门给他送金银，请他给魏燕吹枕边风，开什么玩笑？荣叔不是要饿死，是绝对不会收这种银子的。他也怕死啊，他是在帮魏燕树立清廉的形象，以后万一翻了车，是不是也可以从轻发落，留他的全尸？月儿忧心忡忡，姑娘，以后要不您还是少提这件事情吧。他胆小，害怕，怕什么？问起的话，就说我说的是魏建离，他死到临头的话，魏建离应该会开尊口。救他狗命吧！魏燕拉下去，砍了。第三十章，给魏燕赐婚。铺子关门以后，荣叔让月儿算了算家里的银子，然后惊喜的发现，他们竟然有八百多两银子了。荣叔觉得自己无愧于穿越女的名声，虽然他没能悬壶济世，成个一妃，但是不也救了好几个人吗？年底虽然赚了许多银子，但是也忙得脚不沾地。明年年初的时候会是淡季，到时候他就可以顺便给人整个卖了。解决了温饱问题，才能有更高的追求。他带着月儿采买东西。方素素说要跟他们一起过年。荣叔笑道：“本来就算上你了。”一边吃着红烧肉的战大爷，加我一个。荣叔，过年您不得回家陪家人吗？方素素和家里关系紧张，这是他知道。可是战大爷，家里就我一个主子，没什么家人了。他孑然一身，无牵无挂。我不在家，让下人们过个好年。荣叔，行，那咱们。就一起过年，人多了热闹。王嬷嬷听说他们要凑在一处过年，十分羡慕。她忍不住想：倘若婚事做成，现在热闹的不该是自己家吗？今年过年，不知道公子有没有时间回来。可是他也不敢在李氏面前提，怕勾起他的伤感。没想到李氏主动和他道：“荣叔来请我来，说是如果九儿不回来，咱们就和他们一起过年。”那您答应了吗？王嬷嬷忐忑地问道。她希望李氏答应。这个家。过了好几个冷清破碎的年了，没答应，咱们就不去了。李氏叹气道：“我没有那个福气，儿子不承认婚事，他从内心深处觉得对不起荣叔。虽然嫁给儿子也不见得就是好事，可是自家儿子拒绝在先，他就觉得很心虚。等过了年，去问问张媒婆有没有好人家。”李氏道：“他娘也不在了，我得给他长长眼，寻一门好亲事。”王嬷嬷还是偏向自己看着长大的孩子，忍不住道：“夫人。”倒也不必如此吧，您真的觉得公子和荣姑娘就一点可能没有了吗？李氏没有，别提那个镊子了，我头疼。王嬷嬷黯然，她怎么就觉得这俩人很配呢？一个冷冰冰，一个热情欢脱，坐一起互补多好啊！李氏的狗子这会儿正陪着皇上在皇后娘娘的赏花宴上，所谓的赏花宴，无非是年底松散下来，皇后给各家未婚男女牵线，否则冬天就那几株破梅花，能撑得起这么大的局儿？今年有点特殊，皇后所出的燕王今年刚刚封王，众人都猜测皇后想给他挑个王妃。燕王是嫡出，虽然不是长子，但。
但是气宇轩昂，文武双全。据说燕王出门治国迎车是绝对的美男子，各家闺秀都卯足了劲表现。虽然都是联姻，都决定不了自己的命运，但是嫁个帅的总比嫁个丑的好。魏燕陪着皇上来的时候，荣国公府的六姑娘荣轩正在表演剑舞，她确实下了功夫，一身白衣，手持宝剑，舞得刚柔并济，衣袂纷飞，令人目不暇接。不过在魏燕看来，还是花架子没什么看头。皇后转头笑盈盈地问皇上：“荣国公的这孙女真是出挑。”台下的荣国公听到这话，心里激动不已，却还得努力做出宠辱不惊的模样。荣国公府示威，眼见着一日不如一日，儿孙不出息，他就只能指望孙女出息，靠联姻维系富贵。荣轩是他最看重的孙女，悉心培养，然后留到15岁上也没有说清。今日一鸣惊人，估计婚事有望。如果能嫁给燕王，那自然是最最好的了。荣国公已经开始做梦，皇上瞥了一眼后道：“确实不错，皇后，你今日见了不少闺秀，朕有件事情还得辛苦你。”皇后娇嗔道：“皇上这般说，真是折杀臣妾了。”魏燕，皇上回头看向身后面色冷峻的锦衣卫指挥使：“微臣在。”魏燕上前半跪在皇上面前，皇上饶有兴趣的问道：“你今年多大了？”回皇上：“微臣今年十九，也不小了。”皇上道：“皇后。”你看着谁家闺秀好，也给魏燕这孩子张罗张罗。魏燕心里掀起了惊涛骇浪。伴君如伴虎，王景教了他许多，但是告诉他最重要的是，一定不能忽视皇上说的每个字，每个细微的神情，那背后可能大有深意。魏燕现在就想，是不是他最近表现的不够忠心，所以皇上想往他身边安排人。如果那样的话，迟疑会让皇上更生疑窦。但是面上，魏燕没有露出任何犹豫，他双膝跪下叩首。多谢皇上，多谢皇后娘娘。皇上不喜欢任何怠慢和反抗。皇上笑骂道：“你倒是也谦让几句。”皇后，看把这孩子给高兴的，你记得回头替他张罗张罗。”皇后笑着应下。台下丝竹声不断，然而众人都已经无心欣赏。此刻大家各怀心事。魏燕，那是皇上的一把刀，几乎没有人愿意和他正面对上。但是他们惧怕的是魏燕背后的皇帝，对魏燕则只有深深的厌恶。把女儿嫁给魏燕，倒不是说一个牺牲一个女儿会如何，而是众人都担心会一起被唾弃，这个风险没有人愿意承担。甚至有人想，如果是自家女儿被选中，那宁愿病死也不要做这门亲事了。其中最最害怕如坐针毡的是荣国公，他孙女表演的时候，皇上提起魏燕的婚事是几个意思？皇后怎么想？皇后肯定会想，皇上这是重意，让荣家的女儿嫁给魏燕，他多半也会这么做。不行。荣轩是国公府的希望，怎么能随随便便嫁给那样的人？荣国公内心无比抗拒。可是圣旨大如天，如果真的这般，可怎么办？一时之间，荣国公急出来一身汗。而荣轩因为离得远，根本不知道发生了什么事情。他换好衣裳回来，志得意满，却装出谦虚的模样应对众人的恭维。这种场合，有脑子的，哪怕羡慕嫉妒到眼红，也得你好我好大家好。所以众人都笑着说话。荣轩并不知道，他的命运已经走到了危急的关口。第三十一章，人狗殊途。其实魏燕也是这么想的，他没想到一直拖着不肯成亲，最后竟然会被皇上赐婚。但是此刻他更多的是思索，皇上这是在试探什么？敲打他，还只是突发奇想。至于荣家的六姑娘、七姑娘，对他来说没有什么区别，就是个女人，娶回家摆着都差不多。不过等到下旨之后。他还是让昭苏去调查一下荣轩的情况，虽然不管人品如何，他都打算全盘接受，先接下圣旨，时间久了再谋其他。昭苏，荣六姑娘，怎么了？你了解？不，不是。昭苏低头，属下只是想起之前调查荣姑娘的时候，得知她在家里排行第七。魏燕，她和荣家这是什么解不开的孽缘？昭苏又道：“荣六姑娘是荣家风头最盛，也是最受宠的姑娘。”这也是调查荣叔的时候顺带知道的。那算了，你把徐云喊来。昭苏有被伤害到，自己不行吗？等徐云来了之后，魏燕也没让昭苏下去，直接问：“你是不是也知道荣家六姑娘？”徐云愣了下，才道：“属下知道，因为属下和昭苏一起查荣姑娘的事情。那你觉得她和我娘能相处好吗？”昭苏顿时释然，在讨好老夫人这件事情上，徐云绝对无与伦比，怪不得大人要问他，不太行。徐云摸摸头，欲言又止。说实话，魏燕往椅背上靠了靠。其实他本来也没抱什么希望。
，这些眼高于顶的贵女，有几个能真正敬重自己生活在市井之中的母亲？荣六姑娘眼光很高，怕是并不情愿嫁给您。徐云壮着胆子道：“那就取回府里摆着便是，不准他动自己的猫。其他的，魏燕也不想干涉，相安无事即可。这样的女人，她甚至不会带去见母亲。下去吧。”魏燕捏捏眉心道。两人行礼退下，走出房间，两人站在廊下说话。徐云道。皇上，这不是乱点鸳鸯谱吗？说实话，那荣轩真的配不上咱们大人。浅薄庸俗，自以为是，看着精致得体，其实就是个自我感觉良好的草包美人。女人自视金贵的时候就落了下乘。昭苏，这是皇上的意思，那不是还没板上钉钉？徐云吊郎当地道，说不定荣轩没有那福气呢。你别乱来。昭苏立刻警惕的看着他，大人没说，你别轻举妄动。我知道，徐云就是真心觉得。荣轩不行，咱们不用动。徐云挑眉笑的邪佞，且等着看荣国公府和荣轩他们怎么折腾。荣国公也是个蠢笨的，且看他们折腾去。魏燕想了很多，并不是对婚事本身，他没什么期待，也就没什么情绪起伏。他想到了荣叔，他和荣叔是有过婚约的，虽然只是父辈们的口头约定，甚至于只是玩笑话，可是有就是有。他不能明知道有婚约，还若无其事的去迎娶别人。所以，魏燕要见荣叔，和他当面把话说清楚。万一他对自己有什么心思，也及时悬崖勒马。嗯，就这么决定了。魏燕推门而出，昭苏和徐云立刻停下谈话，迎上前来。大人，我出去一趟，你们不用跟着。大人，两人异口同声的喊了一声。魏燕愁家不少，现在又是半夜，就这般自己出去，让人不放心。我去母亲那里。魏燕道。两人这才没坚持跟着，外面下着雪。魏燕骑马一路往荣家疾驰而行，风雪打在脸上的刺痛，他也没在意。月儿去帮方素素做过年的新衣裳，就睡在他屋里。荣叔自己带着一儿一女，哦不，一毛一狗睡觉。没错，小十一已经把荣家当成了自己家，把荣家炕头当成了他的窝。荣叔向来睡得晚，这会儿也没什么睡意。你是哥哥，不能总欺负妹妹，知道吗？荣叔点着他的鼻子，笑骂道：“可怜的阿斗，不知道是不是因为这个名字的原因。”总是柔柔弱弱、扶不起来的模样。我给你们两个做过年穿的新衣裳，喜庆。他摆弄着手里的红色碎布道，他要用月儿做衣裳剩下的边角料，给猫狗都做一身新衣裳。过年嘛，都要欢欢喜喜的。咚咚咚，窗户被轻轻扣响，荣叔吓了一大跳。但是想到战大爷就在隔壁的隔壁，他心里顿时踏实了不少，壮着胆子道：“谁？喂，剑离。啊，他怎么来了？”荣叔推开窗子。借着屋里的烛火，果然看到头顶、身上落满血的魏燕站在院子里，面色诡异的平静。李婶子哪里不舒服了？荣叔只能想到这个原因。没有，我来找你。魏燕开门见山地道：“我有话要跟你说。”这荣叔迟疑道：“有话不能明天说吗？这大半夜的，孤男寡女，成何体统？喂狗，你不觉得你很失礼吗？就算现代，十几岁的女孩半夜也没有请非亲非故的男人进自己房间的呀。”很重要的事情，魏燕道：“我白天很忙，难道你觉得我会非礼你？”他那张清俊的脸上闪过一抹不屑。荣叔被激怒了：“喂狗什么意思啊？我没那么觉得，因为我知道你有病。”荣叔把窗户完全打开，跳进来。魏燕，他默默的跳了进来，身上的雪花不小心抖落到小十一的身上。小十一嫌弃的叼着自己的窝到了角落里，钻进去把屁股对着他。这只卖主球暖被窝的破猫，倒是阿斗。皮糙肉厚不怕冷，瞪着小狗眼看向魏燕，蓄势待发模样。魏燕坐在椅子上，缓了口气后，目光落在他白皙的脖子上，也没有绕圈子。我今日来是想跟你说，我们两个曾经有过婚约。这个女人晚上穿的如此，不检点吗？事实上，荣叔穿的是自己做的秋衣秋裤，也远远算不上低领的。他只是不习惯勒脖子的中衣，所以自己改良了一下。没想到竟然碍了魏燕的眼。当然，如果知道，他肯定也不在乎。荣叔眨了眨眼睛，你说什么？做梦？他一定是在做梦。这两天不干活，太闲了，反而睡不好。这不，噩梦都缠身了。他竟然梦到魏狗说和自己有婚约，这噩梦真的好可怕。人狗殊途啊，宝宝赶紧醒过来。第三十二章，你的嫁妆我承包了。荣叔掐了自己一把，不疼。嗯，肯定是在梦里。魏燕，这女人摸自己手背做什么？荣叔又掐了阿斗一把。阿斗嗷呜乱叫，跳了起来。哦
，原来会疼啊！魏燕，感情他摸摸手背，是在找手感，像切菜之前磨刀一样，然后再对狗下狠手。荣叔，卧槽卧槽，竟然不是梦！你说什么？他觉得自己的声音都是飘的。婚鱼，不，肯定不是这两个字。你爹和我爹其实是好友。魏燕道。荣叔一脸狐疑，是吗？这个你有证据吗？他怎么那么不相信呢？他怀疑魏燕是受了什么刺激。忽然爱上了自己，然后牵强附会，胡乱攀扯，还是说他知道自己有八百两银子，看上自己的钱了？可是明明他家藏着那么多黄金啊！你不能这么抠门，这么点银子都不放过吧？不要，他抗议。魏燕总觉得事情和自己想的不太一样，并且朝着奇奇怪怪的方向发展。反正到目前为止，以他的眼力，并没有从荣叔脸上看到惊喜，他只看到荣叔眼珠子滴溜溜的转，不知道在脑补些什么。我没有证据，我只是跟你说事实。”魏燕道，“荣叔，你说事实就是事实，这婚事打死都不能承认。反正他们俩的爹都死了，死无对证。你说你的目的吧。”荣叔反客为主，“你今天提起这些或真或假的陈芝麻烂谷子，到底想干什么？都是千年的狐狸，就不要在这里玩《聊斋》了。这桩婚约不能作数。”魏燕道，“荣叔，有这好事？喊啊！”他迅速和魏燕达成共识，我也觉得不能作数，所以就这么愉快的决定了。好了，没别的事情，你就走吧，我也该睡觉了。荣叔开始撵人，三更半夜的要吓死人啊！好在有惊无险，结果等于无事发生。魏燕没有作声，也没有起身要走的意思。荣叔的反应让他意外，就没有哪怕一点点感慨吗？嗯，就是没有，总觉得像缺点什么一样，因为魏燕自己。心里还是有种剪不断理还乱，宝物一般的惆怅的。虽然他不知道到底为什么，荣叔怎么能这么平静呢？怎么？荣叔认真想了想，需要我给你立个字据，按个手印？魏燕，不必。本来只是口头之约，我告诉你一声而已。荣叔，哦，你不告诉我，我也不知道，不和现在一样吗？真莫名其妙。不过，倘若魏狗说的是真的，好像就能对应上为什么李婶子对他们姐弟照顾有加。原来都是熟人啊。战大爷也认识自己的母亲，两人陷入了沉默。半晌后，荣叔弱弱的道：“要是没什么其他事情，要不你走吧，他还得睡觉呢。”贫穷少女不想熬夜秃头长皱纹，毕竟没钱，也买不到昂贵的面霜眼霜。魏燕对他的反应无语至极。本来他应该高兴荣叔不纠缠，但是他这般完全没放在心上，自己就不痛快了。你没事？魏燕问。荣叔，有病吧？他有什么事？难道要抱着他的大腿痛哭流涕，说：“求求你，快娶了我吧！”你谁啊？我应该有事。他反问道。魏燕心里一股莫名的火气翻腾，没过脑子脱口出道：“那就好。本来我想给你点银子弥补一下，既然你也没放在心上，那就算了。”荣叔，大哥，这话你为什么不早说啊？我受伤了，我的心在滴血，止都止不住，必须用银子来止血。但是他到底要脸没说出口。只扭曲的表情已经把他内心活动表现得一清二楚。魏燕出了一口浊气，神清气爽。他现在似乎知道该怎么拿捏荣叔了。这个女人钻进了钱眼里，谈银子闭塞变。所以他慢条斯理地道：“我原本打算给你两千两银子做嫁妆，等我成亲一定告诉你。”谢谢魏大哥。荣叔毫不犹豫地接口道：“我给您鞠躬了。有情人终成眷属，有钱人终成兄妹。大哥，你就是我亲大哥。面子算什么？值钱吗？”感谢上天，感谢月老，感谢爹娘，这门价值两千两银子的亲事，简直是天降横财，深谋远虑。荣叔已经被银子砸得精神错乱了。魏燕，荣叔，大哥你坐，要不我给你倒点水？你不着急睡觉了？魏燕冷哼一声问道。不着急，不着急。两千两银子，他能眼睛炯炯有神的陪他说到海枯石烂、天崩地裂。到底银子好用？魏燕嘲讽道。谈银子就俗气了。荣叔道：“那不是大哥，不许喊大哥。”魏燕觉得这个大哥等于冤种。荣叔从善如流，那根本不是银子，是建立你的责任感，是你宽广的胸襟，是你。魏燕似笑非笑的看着他，唾沫横飞。荣叔却些菜了，这人怎么不喊停？他没词了。小时候作文没写好，老大徒伤悲，是你人好。他讪讪地道：“情绪都渲染到这里了，大哥打钱，我既然提了，就不会少你的。”魏燕道。等你成亲的时候，两千两银子会送来。荣叔内心泪流成河，
，终究是我不配了。他就没打算成亲。不过，为了两千两银子，是不是可以考虑找个人假成亲，先把银子骗到手再说？纠结难受的人，终于变成了荣叔，而不是自己。魏燕一满离，我走了。他站起身来道：“慢走不送。”荣叔脱口而出。魏燕那一言难尽的神情，让他小小反思了一下，自己说这话是不是有点迫不及待？下次别这样了。魏燕离开之后。荣叔抱起阿斗，快给我压压惊！喂狗比你还狗！院子里的魏燕脚步一顿，他好像忘了和他算账了。他竟然敢称呼自己是喂狗，好大的胆子！罢了，天色太晚，下次再和他算账。魏燕怕吵到母亲，没有回家，而是直接骑马离开。第33章替嫁。这个深夜，注定有人难眠。荣国公府，荣国公夫妇还有长子两口子以及荣轩，此刻正在正院秉烛夜谈。从宫里回府之后，荣国公就把他们喊了过来。皇上有意给仙儿赐婚。荣国公道。荣轩脸色瞬时红了一片，垂下眼眸，害怕自己眼中的喜悦被人察觉。他这么多年来，德容言功，琴棋书画，样样修炼，汗水终于得到了回报吗？这么多年来，他一直没有定亲，因为不想将就，因此受到了多少冷眼和非议。终于，功夫不负有心人，皇上和皇后娘娘终于注意到他了。一鸣惊人，扬眉吐气。荣轩的心砰砰直跳，他甚至开始幻想，难不成自己能得到燕王妃的宝座？也是，他除了家里落魄了些，哪里还差？瘦死的骆驼比马大，他还有个姑姑在宫里呢，他嫁给燕王也不是不可能。荣轩的亲生母亲大夫人田氏立刻高兴起来，我就说，轩儿表演剑舞那会儿，皇上还多看了好几眼。荣家大老爷荣庚也激动了，爹，该不会是燕王吧？是个屁！荣国公现在正气不顺，见到两口子这般，立刻发作。皇上要把轩儿许配给锦衣卫那个魏燕，是那个鬼见愁的魏燕。荣轩抬起头，一脸的不敢置信。不是说好的要给燕王择妻吗？就算不嫁给燕王，皇上身边的青年才俊也勉强可以。可是，为什么偏偏要是那个人人唾弃的魏燕？魏燕总是戴着面具，谁知道她是不是毁了容？总之，她不要。她辛辛苦苦这么多年。不是为了嫁给魏燕那样的人的。荣轩跪倒在地，眼含热泪，楚楚可怜。田氏过来抱着他，嚎啕大哭起来：“轩儿，我可怜的轩儿。”荣轩闭上眼睛，泪水滚落，也遮挡了眼中的不耐烦。他这个母亲真是脑子不够用，这种时候如此大哭大闹，只会让祖父厌烦。现在应该示弱，博取同情，以谋后续才对。无语至极。果然，荣国公把田氏痛骂了一顿：“老子还没死！”你哭什么丧？田氏哭也不敢大声哭，吓得直打嗝。荣庚哭丧着脸道：“爹，这可怎么办？我怕魏燕啊。”荣庚和魏燕那是有过旧恨的。荣庚豪赌，烂赌成性。某次在赌场赌性正高的时候，魏燕带着锦衣卫进来抓人。荣庚没回头，嘴里喊着压住压住。对面的人小心提醒他，有人来办差。荣庚大大咧咧地道：“谁敢管我？我是荣国公府的大老爷。”话音刚落。一把刀就架到了他脖子上，荣庚吓得一哆嗦，回头，一个低沉的声音响起。荣庚握着筹码，慢慢的回头，目光看到飞鱼符，在看到魏燕那比寒霜还冷的目光时，荣庚这个荣国公府的大老爷没出息的，尿了裤子。这成为荣庚这辈子都无法洗刷的耻辱。可是他觉得不能怪他，他哪里知道那天魏燕是去抓旁人，自己只是被殃及的池鱼。他还以为荣国公府要被抄家了呢。不怪他胆小，都怪魏燕太凶残。好在从那以后，荣庚和魏燕几乎再也没有交集。万万没想到，现在皇上竟然乱点鸳鸯谱，把自己女儿许配给魏燕。不要！荣庚心里无比抗拒。荣国公见了长子没出息的样子，更是气不打一处来，拿起手边的茶杯就砸过去。没出息的东西，但凡你有出息点，会是现在这样吗？荣庚不敢作声，心里却想着：您要是出息点，儿子也不用受气啊。大家都是烂泥扶不上墙，啃老的人谁也别说谁。要说起来，祖父给您留下的家底比您留给我的那要好不少呢。一直没说话的荣老夫人捏着手中的紫檀木珠串道：“你打老大也没用，等着接旨吧。”皇命不可违。荣轩对于祖母梁伯的话，心里充满了怨毒。是，爹不是嫡出的，可是祖母这般置身事外的态度也太过分了。然而，他面上没有流露出任何不满。他在短暂慌乱之后，现在已经有了主意。还得靠自己，幸亏他一直多了个心眼。荣国公靠在椅背上，闭上眼睛，颓然道：“没想到
要把薰儿许配给魏燕，我真的不甘心。这个孙女明明是国公府的希望，当初她送长女进了宫，只是一直不算受宠，现在指望孙女，孙女也要被浪费了。祖父，荣轩咬着嘴唇，怯怯开口：“荣国公眼睛都没睁，下去吧。国公府的振兴不维持，看起来得另外想办法了。他还有几个小孙子、小孙女。”祖父，荣轩道：“皇上还没有下旨，事情或许还要回旋的余地。退一步讲，就算下了旨，或许……”也还能挣扎一二，你说，荣国公眼睛顺势睁开，他这个孙女很是聪明，倘若是个孙子，那他现在就不用愁了。荣轩仔细问了当时的对话，心里有数了。果然，他就猜皇上不会说的很明确。祖父，皇上只说给魏燕赐婚，并没有指名道姓，说是我。日后皇后娘娘就是定了荣家女，荣家也不仅就我一个女儿。你是说你七妹妹？荣国公道，可是他几岁了？今年？他怎么依稀记得这个孙女才十一二岁模样？祖父，您忘了我在府外的七妹妹，只比我小两个月。荣轩道：“当初荣叔和荣郎是被除名撵出去的，连续齿都没了。”荣老夫人瞥了他一眼，没有作声。田氏反应了片刻后，激动道：“对对对，荣叔和你年龄相仿，让他嫁呀！三叔活着的时候和魏燕他爹关系不也很好吗？让荣叔去，让荣叔去，别祸害他女儿了。”荣庚，对对对。荣国公皱眉想了一会儿，不说合适不合适，现在急着要找，怕是也找不到人。荣轩听着祖父的话，就知道他态度松动了，他这才松了口气，抿唇笑道：“我知道七妹妹在哪里。”第三十四章，荣轩的算计。这几年以来，荣轩一直都让人暗戳戳的盯着荣叔，荣叔身上发生过的事情，他知道的八九不离十，因为他讨厌荣叔。两个人年龄相仿，父亲都是庶子，明明他什么都比荣叔那个蠢货好。可是荣叔却有一对好父母，荣叔的父亲战功赫赫，前程无量；母亲美丽聪明，对一双儿女也好。荣叔所拥有的一切，是荣轩做梦都想要，却始终无法拥有的。荣轩憎恨自己烂泥扶不上墙的父母，他对荣叔羡慕嫉妒恨。后来三房出事，荣轩看着姐弟俩被撵走，心里别提多畅快了。可是没有比较，怎么会有他的幸福？所以他一直暗戳戳的，让人窥视着姐弟两人的生活。每每听到他们痛苦挣扎，荣轩就十分高兴。前些日子偷偷打听荣叔买肉的黄山女子，正是荣轩的丫鬟。最近听说荣叔竟然开启了铺子，生意还很好，大有翻身之势。荣轩心里很不高兴，只是他还没想好要如何给荣叔添堵。没想到现在竟然来了机会，让荣叔嫁给魏燕，荣叔这辈子就彻底毁了。魏燕会让他求生不得，求死不能。荣轩心里戾气翻涌，不慌。遇到坏事，他也有能力扭转局面，借力打力。不过对上荣国公，荣轩不可能说出心里话。祖父恕罪，我担心七妹妹出去之后日子过不好，所以暗中暗中帮她。田氏闻言气呼呼的道：“你是不是傻？你有钱给我啊？他又不是荣家的孩子，他是娘。”荣轩打断他的话，再一次为母亲的智商和情商感到悲哀。当年的事情，明眼人都能看出来，是祖父为了防止国公府被三叔连累。所以才，他们太狠了，反而会勾起祖父心里的内疚。这种傻事不能做。如果皇上赐婚给荣家六女呢？老夫人忽然开口：“二姐姐早逝。”荣轩低声道。老夫人似乎轻笑了一声，目光了然，好似在说：“她早就知道，这个孙女真是了不得。”荣轩脸红，他总觉得祖母能看穿他的算计，并且总是在嘲讽他。可是他能怎么办？有这么一对糟心的父母，他不为自己谋划。还能指望谁？那荣国公道，去把他们姐弟接回来。祖父，荣轩道，还是只把七妹妹接回来吧。毕竟三叔当年的事情还没个说法，要是大张旗鼓都接回来，将来再有什么变化，连累了国公府就不好了。他知道荣郎那个小狼崽子是如何护着荣叔的，这点荣轩也深深羡慕嫉妒恨。荣叔没脑子，荣轩觉得自己能拿捏他。荣国公向来不是个有主意的。闻言道，那就这么定了吧。他转头看向老夫人：“你派人去把人接回来。”老夫人顿了片刻后，缓缓开口道：“现在老大媳妇当家，让他派人去接吧。”“呵呵，他们想得倒美。想想老三和他那娘子，那都是人精里的人精，他们的孩子会那么好拿捏？龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这些蝇营狗苟的耗子，现在去觊觎人中龙凤的后代，他倒是很期待看到结果呢。他和从前一样，不会掺和国公府里的这些破事。”荣国公道。也行，接个姑娘回府，让她大伯母出面足够了。
。回到自己院子里，田氏智商短暂上限，拉着荣勋的手道：“你说荣叔能答应吗？嫁给魏燕，那是要命的事情啊！蝼蚁尚且偷生，更何况人呢？他会答应的。”荣轩志得意满，他知道荣叔一直都放不下大家闺秀的梦。如果荣家开了大门，荣叔会连滚带爬的回来。那就好。田氏道：“就是还得给他准备一份嫁妆，真讨厌。”他觉得这些嫁妆都是从自己女儿嫁妆里分出去的，荣轩却并不在意。明眼里的事情千万不能让人挑出毛病，将来他会看着，不让母亲在嫁妆的事情上弄得太难看。只有名声好了，才能嫁个好人家。燕王那里，他未必就没有希望了。荣叔睡得很香甜，梦里飘着的都是金子的香气。他睡到日上三竿才起床，战大爷正坐在小屋子上吃着板栗，盯着荣狼蹲马步。阿斗好奇的模仿荣狼。结果站不稳，一会儿就摔倒，模样十分滑稽。早啊，荣叔笑眯眯地道。战大爷用奇怪的眼神看了他一眼。荣叔，这是什么意思？行了，战大爷对荣狼道：“今天先练到这里，洗手吃饭去。我再练一会儿。”荣狼检查，让你走就走。战大爷中气十足的骂道：“我是有话要和你姐姐说。”不长眼色，荣狼灰溜溜的滚进去换衣裳梳洗。你有什么话要对我说？荣叔挨着他坐下。伸手从他的袋子里掏出一个板栗来，和隔壁那小子私定终身了。战大爷道：“荣叔嗨嗨猛咳，差点被板栗噎死。您别造谣。”好容易停止了咳嗽，荣叔道：“那晚上就别让他摸到你屋里。”战大爷道：“这不是为难老头子吗？他昨天想啊想，到底该不该出生阻拦呢？他一直纠结到魏燕离开才放心。还好时间不长。”荣叔面红耳赤：“不是您想的那回事，我们俩。”没谈情说爱，谈银子呢，其实也不是不行。战大爷道，就是没成亲，悠着点。不行不行，我不行。荣叔连连摆手，表明态度。大爷，这个我真的不行，要不起。他就差赌咒发誓了，表示自己坚决不会和魏剑离有关系。战大爷道，这都不好说，当初你娘还不是一样？什么一样？不说了，都是陈芝麻烂谷子的破事。战大爷提醒完了，站起身来，对着做饭的方素素道：“素素丫头。”多放点辣子，深藏功与名。荣叔摸着下巴，有故事。被战大爷点破夜里那点事，虽然什么都没发生，他还是觉得尴尬。正厚脸皮的自我安慰时，大门被敲响。第三十五章，疯狂输出对人。谁啊？家里人都忙着，荣叔自己去开门。打开门，外面站着一个四十岁上下的妇人，穿金戴银，身上穿着五服绣花被子，外面还套着灰鼠皮袄子。荣叔打量着来人，觉得莫名眼熟。七姑娘，来人似笑非笑的开口，这一声称呼掀起了荣叔的记忆。这不是荣家大夫人身边的全嬷嬷吗？荣家人上门不会有好事，所以荣叔当即也皮笑肉不笑地道：“您家里谁有病？过年了，我不看病了。”全嬷嬷被他这话弄得一头雾水。七姑娘什么时候还学了医术？其实关于医术这件事情，荣叔和弟弟解释的是，当初在荣家的时候看过许多医书，但是在荣家人看来。倘若真有医术，那定然也是这几年的奇遇。七姑娘，全嬷嬷想起今日的来意，便道：“没人生病，只是没病来找我。”荣叔双手环胸，冷笑道：“这话弄得全嬷嬷没法接了。”隐约感觉到面前之人不好对付，怕是糊弄不过去。全嬷嬷陪着笑脸道：“七姑娘，怕是忘了老奴。老奴是大夫人面前的全婆子，不认识。”荣叔道：“京城这么大，城墙上掉下块砖头，能砸到三个夫人。”你家大夫人是哪个？他心思也在飞快地转着。荣国公府为什么会派人来寻他？难道是落魄到要盯上自己那小铺子？不至于吧。荣叔这种穷人乍富，总觉得外人盯上自己那八百两银子的巨款。七姑娘，您说笑了。全嬷嬷讪讪地道：“老奴是荣国公府的，这下你不能装傻充愣了吧？”荣叔，荣国公府？怎么，国公府人都死绝了，要我回去继承家业？全嬷嬷。您，您不能这么说话呀、啊！那我怎么说话？荣叔冷笑一声，当初不是他们把我和弟弟撵出来，说这辈子再无瓜葛的。全嬷嬷嗫嚅道：“当初，当初也是事出有因，府里的人都记挂着您。比如老奴为什么能找来？是六姑娘一直惦记着您，让人暗中保护您呢。”呵呵，荣轩保护我，是想看如何让我更倒霉吧？荣叔毫不客气地道：“什么姐姐妹妹，前生看不懂的，他还看不懂。”说塑料花姐妹情，那塑料花都不能愿意。七姑娘，您不能这么说。自您走了之后，
，府里上下都惦记着您，六姑娘都爱笑，都很少笑了。怎么，他面瘫了？全嬷嬷，这话还能说下去吗？别跟我绕圈子，直截了当说你们想干什么？是不是最近被我爹娘问候了，坏事做多了做噩梦？还是说他爹要被平反，朝廷要发钱了？除此之外，荣叔时再想不到这些人要和自己交好的原因。全嬷嬷来之前。还觉得这个任务很容易完成，抢着要来，结果现在才苦逼的发现，七姑娘已经不是从前的七姑娘了。她现在是荣，滚刀肉，七姑娘，真的颇有其母之风。全嬷嬷斟酌着开口：“是这样的，您今年也十五了，上头没什么长辈，无人操持亲事。大夫人惦记着您，就和老夫人求情，把您接回去，给您寻一门好亲事，给上一份厚厚的嫁妆。”说吧，荣叔冷哼一声。荣轩是要嫁给瘸子瞎子，还是傻子？要拿我去替嫁？问他为什么如此聪明，那就是小说里都这么写的。全嬷嬷震惊万分，老奴，老奴没那么说。他已经开始紧张了。他真的没说，荣叔怎么会知道？大夫人要是知道荣叔知道这件事情，还不得以为是自己吐露的？好大一口黑锅，这锅真的背不起。荣叔表示，家里黑锅很贵，也舍不得给你，毕竟还等着篆位建离的钱呢。黑锅都是他的。还真是这么回事，荣叔冷审，他这算不算进入了穿越女的正轨？告诉他们，死了这条心。全嬷嬷打量着这破旧的院子，假装好意劝道：“七姑娘，大夫人是好心好意请您回去的。您不看看，您现在住的这地方，连国公府下人住的地方都比不上，在这里又能嫁个什么好人家？我愿意，你管得着？”荣叔阴阳怪气：“你们国公府那么好，想做荣国公府姑娘的人多了去了，赶紧去找。”别在我这里死皮赖脸，大过年的晦气！七姑娘，您不要敬酒不吃吃罚酒。全嬷嬷也有点生气，您不想想，国公府真想拿捏您，还不跟捏死一只蚂蚁那么简单，是吗？荣叔冷笑，那就回去好好打听打听，我的男人是谁？全嬷嬷脸上露出震惊之色，男人？荣叔哪里来的男人？而荣叔已经不客气的把门关上，差点打到全嬷嬷的鼻子，全嬷嬷只能灰溜溜的离开。荣叔回去之后，却没有大获全胜的欢喜，他心里有些担忧。其实全嬷嬷说的对，他对上荣国公府没有什么胜算，他只是做个小本生意，而且还是吃的用的，很容易就被人碰瓷。荣国公府真想使坏，他这生意就有些艰难。姐，谁啊？荣王换了衣裳，从屋里出来道：“我听着你和人吵架了。”“嗨，就之前一个总占便宜的老婆子被我骂走了。”荣叔自己还没想明白，不想把事情告诉荣王。荣王性子冲动，真要去国公府和他们拼命，肯定自己吃亏。这件事情他得慢慢想想。吃过饭，荣叔偷偷问战大爷：“您认识荣国公府的人吗？”战大爷吃饱喝足，翘着脚撸狗，别提多舒服了。荣国公府啊，我现在就认识一个人，一个人就够了。荣叔连忙道：“我没什么大事，就是想打听点小事。您认识的是谁？”荣国公。荣叔，知道您老厉害，不知道您老这么厉害。荣国公就是个老糊涂蛋，战大爷道：“问他还不如问膝盖。”你说吧，什么事情？我另外找人去给你打听。荣叔忽然觉得战大爷金光闪闪的，还是那句话，你大爷永远都是你大爷。第三十六章，送礼也没什么，就是打听打听荣国公府最近要和谁做情。嗯，战大爷扔了一颗瓜子给八哥，后者飞起来接住，配合默契。你问这个做什么？你们姐弟俩。都和荣国公府没关系了，丫头，你听我的，离开他们挺好的，别吃回头草。荣国公那老东西糊涂着呢，早晚得被他气死。您知道的挺多呀。荣叔忍不住感慨，还行吧。战大爷道：“天天闲着没事遛鸟，听人说起的，原来是这样。感情您口中的认识是这样的认识啊？要这么说，我还真认识魏燕呢。他和战大爷果然是一路人，那就不用打听了。”荣叔道：“我现在就担心，他们想让我回去。”我不回去，他们来我铺子里捣乱，那不怕。战大爷道：“我有锦囊妙计。”这咋说着说着还唱起来了？荣叔笑道：“您快别卖关子了，快跟我说说怎么办？要是荣国公府真的用下作手段对付你，战大爷道，你就去找一个人，他能帮你。谁啊？高无忌。”荣叔表示自己见识浅薄，没有听过这名字，但是听起来就很厉害。什么长孙无忌、张无忌，这个名字就牛气冲天，就是。人家厉害，为什么要帮自己啊？难道是战大爷的人情？不是，战大爷继续扔瓜子仁为八哥，他是御史，体重一百二，都是硬骨头。
。荣叔，合着到时候让自己去给高无忌提供素材？战大爷表示就是这个意思。要是荣国公府真的用卑鄙手段对付良民，高无忌会喜闻乐见，并且把荣国公弹劾个半身不遂。荣叔，好吧，感觉被安慰到了一点点，但是不多，总觉得好像不怎么靠谱。然而铺子都开起来了，生意这么红火，总不能因为担心就不做生意了。罢了，先好好过年。其他事情，兵来将挡，水来土掩，车到山前必有路。荣叔把这件事压下，去做灶堂了。前几天做的没吃够，那就继续再做。魏燕很快就知道了荣国公府的打算，因为自从知道皇上要赐婚后，他就让人多关注着点荣国公府的动向。他担心荣国公这个蠢货乱来，连累了自己。他其实都仔细想过了，也和王景对过话。皇上给他赐婚，对于他的前程来说，可能不是一件坏事。荣国公蠢的人尽皆知，子孙也一脉相承的愚蠢；不蠢的，要不死了，要不被撵出去了，留下一窝蠢货互相传染，一锅乱炖。这样的人家，除了那个空壳子，也算毫无用处。皇上想重用自己，那就不会允许自己站队。他只能是皇上自己的刀，只能做孤臣。和其他人家联姻，皇上肯定的多考虑考虑，他日后会不会被人拉拢。但是和荣国公府就完全没有这个担忧，因为蠢。而且荣国公府肯定还时不时有这样那样的小乱子，皇上想挑毛病就挑毛病，随时可以用来敲打自己。总是，就是为了让他被荣国公府拖后腿，那就拖吧。只是没想到，荣国公府那个荣轩又开始自作聪明起来。魏燕很不高兴，他需要或者说想要的女人是一个可以摆在家里没存在感的人，而不是一个上蹿下跳、什么都要证明自己比别人强的蠢货。荣轩不行，他不想要。荣国公府想要荣叔替嫁。呵呵，真是打得一手好算盘。昭苏感觉到气压很低，让他几乎喘不过气来。他小心打量着魏燕阴晴不定的脸色，鼓足勇气开口道：“大人，咱们要不要搅和一下？荣叔可配不上大人。荣轩好歹还是荣国公府的姑娘，荣叔就纯纯一市井女人，还还隐约有往泼妇发展的趋势。”昭苏想起他那嘴皮子都头皮发紧，虽然他的香姨子做的确实不错，但是为了占这点便宜，不值当，不值当。我说过，只许暗中盯着，不许动任何手脚。魏燕冷声道。昭苏连忙称是。荣轩是个蠢货，太能折腾，换了他也好。我们静观其变。是。昭苏心里纳闷，大人确实不喜欢折腾的女人。可是荣说要比荣轩能折腾一百倍吧？难道还有别的替嫁方案？嗯，一定是这样的。魏大人英明神武。对了，还有件事情，你要我给我跑一趟。魏燕又开口。大人您吩咐。腊月二十七，荣叔舒舒服服地带着战大爷和方素宿在屋里斗地主。忽然，锦衣卫上门了。锦衣卫大爷说要订一百块香椅子。荣叔心里，你早干什么去了？烦死了！荣叔嘴上，好的，您明天来取，还是我给您送上门？我来取。锦衣卫留下银子就走了。荣叔 ，at 锦号人民币百分号，口吐芬芳。战大爷和方素素玩的正带劲，见荣叔要去干活，把月儿喊上来一起玩。荣叔再次谢过锦衣卫，他可真是个大冤种。腊月二十八，昨天来的锦衣卫小哥把香姨子取走。荣叔把人送到门口，刚松了口气，就见到一辆马车在巷子口挪动。挪什么挪呀？哪家的车夫这么不长眼？这么窄的巷子，怎么可能走得开那么宽的马车？这谁家马车这么气派？他暗暗羡慕嫉妒。哦不，欣赏了一会儿，正要关门，却发现车夫跳下马车，掀开帘子，从马车上扛起什么东西，就向着他的方向走过来。关键是，他怎么觉得车夫扛的像个人呢？第三十七章，大家一起吹泡泡。荣叔正忙然间，就见车夫越走越近，他也看清楚了，车夫扛的哪里是什么人？那是一头收拾好的羊，一定是最近晚上熬夜打牌，把眼睛累瞎了。更令他意外的是，车夫竟然是来他家的。双方一对话，原来是战大爷的家里人来送年货了。好家伙，两只收拾好的羊，野鸡野兔，鹌鹑，腊肉腌鱼。精米白面，各种菜蔬，林林总总，各种各样的吃食，几乎数不过来。实在没地方，许多东西只能堆在院子里。好好过年，战大爷乐呵呵地道。车夫还要说什么，被他撵走。你们都回去好好过年，老子在这里很好。荣叔，他犯了难，这么多东西怎么吃得完啊？而且放哪里去？荣叔把东西分了一份出来，送给隔壁李氏，又拿出来一些，让荣郎去送给。和他关系好的那些少年们，荣郎是个讲义气的，高高兴兴的就去了。剩下的肉，荣叔怕被偷吃，放到了树上
，而且严令警告小十一，不经允许不得偷吃。当天晚上，荣叔做了八道菜，他宣布从这天开始，大家进入过年模式，要拼命吃吃吃养膘了。战大爷对他做的山药火腿排骨汤赞不绝口，荣郎则偏爱热气腾腾的羊蝎子，啃得嘴都流油。方素素又加了一块红烧肉，伤感道：“再吃我都没腰了。”算了，明天再想，先吃饱。荣叔，几个人吃的肚子溜圆，还剩下不少菜。肚子里有油水了之后，荣郎的饭量都降了不少，剩菜没人愿意吃。但是大过年的，战大爷家又送来很多东西，总不能三两个菜就糊弄过去。荣叔想了想后道：“这样吧，明天开始，饭菜做好之后，每样都分出一些给李婶子和王嬷嬷，让他们也不用忙活了。”荣郎道：“多送点。”魏大哥是不是也该回来过年了？这都腊月二十八了呢。荣叔，谁知道呢？魏狗他可不管。哦不，得管。他的两千两嫁妆还没拿到手呢。魏大哥也不知道做什么的。荣郎道：“忙的都不见人，我还想给他展示展示最近学的呢。刚学了几招花拳绣腿，就想着显摆。”荣叔啐了一口道：“我还认了那么多字，还背了那么多诗呢。”荣郎不服气的道：“等出了正月，我就去白山书院报名。”荣叔，希望那朱先生不要使坏。战大爷不知道能不能帮上忙。最坏的打算，他自己找个先生在家里教荣郎，又不是请不起。毕竟他有八百多两银子了呢。实在不行，假装成亲，把魏燕答应的两千两银子骗出来，到时候请两个先生也不在话下。到时候我要让魏大哥刮目相看。荣郎决心满满。荣叔实在不明白，男人对男人的感情为什么来得这么快，就像龙卷风。战大爷看了荣叔一眼，忽然道：“也挺好。”方素素和荣郎不解其意，但是荣叔却莫名明白了。战大爷说的应该是自己和魏剑离在一处挺好，好什么？大爷眼花了。他们吃饱喝足，热火朝天的聊着。而魏燕刚从锦衣卫衙门出来，翻身上马，听着耳边呼啸而过的寒风，带着一身冷气往自己府里而去。昭苏提醒他道：“大人，今天已经二十八了，您是不是该去陪老夫人过年了？太晚了，别吵到我娘休息。”自爹去世之后，娘就很难入眠。我回府安顿一下，明日再过去。明天就是腊月二十九，除夕夜，他能陪母亲吃顿饭。晚上不一定能陪母亲守岁，得看皇上找不找他。各种各样的事情压下来，他在母亲身边尽孝的时间真的不多。至于安顿什么，昭苏显然知道，所以并没有多问。回到魏府，门房立刻开了大门，卸了门槛，躬身请魏燕骑马进入。魏燕进去之后，却觉得有点不对劲，静，太安静了。往日不管什么时候，他回府里。那十二只肯定会出来迎接他的，没错。外面疯传他身边日日惨遭蹂躏的十二名少女，其实是他十二只宝贝猫。他是猫奴，十二只猫就是他的命根子。小十一叛变了，另外十一只呢？猫呢？众猫，大家一起玩，没空搭理你。进了二门，魏燕下了马，把缰绳扔给下人，忍不住开口问：“小十二他们呢？”回大人，都在你屋里。天气冷了，他们不愿意动弹。这倒是，那群主子。就喜欢抢热炕头，魏燕让昭苏下去歇着，自己推门入。然后他看到了让自己终身难忘的情景：香姨子横七竖八的铺开在地上，上面或多或少都有猫爪子留下的痕迹。他的十一个猫主子在某十二的带领下，以各种各样的姿势摊着舔爪子、吐泡泡玩呢。小十二得意洋洋，告诉你们，吐泡泡好玩了吧？今日有人来送香姨子，他立刻就盯上了。这不，现在就带着哥哥姐姐们嗨起来了。魏燕的火气一下窜到天灵盖，把小十二拎起来，啪啪揍了一顿，然后喊人进来帮忙收拾香姨子，检查猫主子们的状况。幸好他回来的及时，众猫总体状况应该还好，只有小七平时就是最贪吃的，趴在一块香姨子上，似乎啃了很多，这会儿有点迷糊了。这也不能怪府里的人，他的房间除了猫能随意出入外，其他人都不敢。魏燕把小东西揣到怀里，厉声道：“备马！上次小十二荣叔有办法。”这次小七肯定也会安然无恙的。荣叔正带着月儿在包红包，马上要过年了，当然要给全家人都发个大红包。左邻右舍很多孩子也会来拜年，荣叔打算每个孩子也给两文钱，就是买的红纸质量不太行，弄得他满手都是红的。小十一还来捣乱，把自己身上的毛都蹭红了。这时候窗户又被扣响了，荣叔，魏建离，是我。荣叔，你脑子有病吧？我们家没门了。第三十八章，世界上最好的父亲，我实在着急，就跳墙进来了。魏燕自己推开窗户，我的小七出了点问题，你的小七出问题了
，你俩生命大和谐的过程中出问题了？人呢？荣叔问。他还是很有敬业精神的，虽然想吃瓜，但是救人要比吃瓜靠前。在这里，魏燕跳进来，从怀里掏出来小七。荣叔，你把猫当小七，太禽兽了。他叫小七，是小十二的哥哥。魏燕道：“他啃了小半块香姨子，你帮忙看看，你们一只一只的都怎么回事？吃不上饭了，非得啃那东西。”荣叔骂着，让月儿给他取来催吐药。本来想硬灌进去，可是魏燕说不用。他把药拖在掌心，小七就伸出粉色的小舌头，一点点舔。荣叔，这药真的还挺难吃的。但是想到小七连香皂都能吃，那可能这药也没那么难吃了。魏燕耐心的等着小七吃药，伸手摸着他的后背，目光怜悯。有一瞬间，荣叔甚至从他眼中看到了温柔。魏燕又看向小十一，不无嫌弃地道：“把自己弄得脏兮兮的。”荣叔低头看看自己的手，没吭声。荣狼听见这边说话的声音，衣裳都没穿好就跑过来。等他看清楚是魏燕后，立刻惊喜万分：“魏大哥，你怎么来了？”荣叔无语的翻了个白眼：“你难道不该想，为什么你姐姐屋里半夜会有个男人？”魏大哥，你是回来过年的吗？荣叔又问。魏燕嗯了一声，对他笑笑：“明天我在家里，那我去找你玩。”荣叔凉凉的道：“战大爷说，明天带你去打猎。”战大爷说：“家里有弓箭，要带他学射箭，直接上手打猎。”也是。荣狼挠头：“魏大哥，要不要一起去？”“不去。”荣叔和魏燕异口同声地道。“荣狼？”荣叔道：“他好容易回来一天，陪着李婶子过年，你别闹他了。”“哦，也是。”“那等我回来之后，找魏大哥说话。”荣叔嫌他聒噪，撵他回去睡觉，他也赖着不走。小七吃完药吐了三次，折腾到了下半夜，总算好点了。荣叔叮嘱道。回去的时候别让他再呛着风，仔细点，这小东西虚弱得很。荣王闻言道：“那位大哥就别走了呗，我娘睡下了，我怕吵醒他，去我屋里睡。”走走走，荣狼热情洋溢的把魏燕请到了他房间里。荣叔，从前没觉得，怎么现在弟弟越来越傻了？再说荣国公府，全嬷嬷添油加醋的把荣叔的话告诉田氏，田氏气得火冒三丈，他一个孤女，好大的口气，你也是蠢。怎么不带人直接把他给捉回来？荣轩在旁边一直没说话。荣叔现在变得如此牙尖嘴利吗？从前他可是很愚钝的，现在在市井之中见多了人，也变成了泼辣的货色。荣轩心里竟然有点高兴，这样的荣叔以后没什么可能嫁入高门，自己一定能狠狠的把他踩在脚下。老奴明天就带人去。全嬷嬷唯唯诺诺地道，心里却很高兴，他要去狠狠的打荣叔的脸，做事用脑子。荣轩看着全嬷嬷开口。表面上在责骂全嬷嬷，实际上何尝不是对亲生母亲的抱怨？田氏倒是没感觉，他问萱儿：“你有什么好主意？不用去找他了啊？那皇上赐婚怎么办？他的生辰八字我们都知道。”荣轩淡淡道：“回头圣旨下来，咱们直接把他的羹铁交出去，生米煮成熟饭，他难道还敢抗旨？让皇上做坏人，他们不参与。”荣轩对于自己的主意深感得意，他这样的人就应该去做王妃。他一定能做好燕王的贤内主，田氏道：“萱儿说的对，娘怎么就没想到呢？”荣轩垂眸，眼神嫌弃。如果不是有个拖后腿的娘，他何至于走得这般艰难？倘若他有一个三婶那样的母亲，现在早就嫁入高门了。早点睡吧。荣轩站起身来道：“马上过年了，赐婚这件事情也是年后才有消息，希望过年招待宾客，他娘不要再出错，再让人嘲笑了，那会严重影响他的婚事。”这才是荣轩当下最关注的。魏燕起得很早，他知道母亲起得也早，打算早点回忆强之阁的家。他从荣狼屋里出来，走到院里，忽然发现阿斗和小十一正在墙角钻狗洞。什么时候，两家墙之间竟然多了个那么大的狗洞？又来了，战大爷的声音在身后响起。魏燕回头对他拱手行礼：“你难得有空。”战大爷貌似不经意地道。魏燕知道自己的身份瞒得过别人，却瞒不住这位。是，今日回来陪母亲过年。他以为战大爷还要说什么，结果后者只是嗯了一声，然后背着手晃晃悠悠的出门遛弯了。魏燕在原地站了片刻，抱着小七去敲响了隔壁的门。李氏见他回家，还是淡淡的。但是魏燕知道母亲心里是高兴的，她笑着问道：“娘，春联写好了吗？”从前爹在的时候，家里的春联都是他写的。自从爹不在之后，这项活动好像就取消了。没有。买了红纸等你写，王嬷嬷高兴地道：“去找红纸，其实春联也买好了，红纸也买了。”
，只是难得魏燕主动提起。王嬷嬷把笔墨都备好。李师道：“你去问问荣叔，他们春联写好了没有？要是没写，让九儿一起写了。”魏燕没有反对，举手之劳而已。他刚学写字的时候，爹就开始让他写春联，还把他写的那些十分拙劣的春联，高高兴兴的到处送人，弄得属下当面就怨声载道。爹从来都没有什么架子。身先士卒，和手下那些叔伯们像一家人一样。将军啊，大过年的，我们贴个好看点的不行吗？我们家孩子写的更好呢。谁说的？爹脸红，脖子粗地和大家争论，非说自己写的最好，还吹嘘说过几年肯定千金难求。众人都很无语。魏燕面红耳赤，强行摊派完春联后，爹把他抱到马上，把他拢在大衣里，只露出头来，大笑着道：“抓好，走了。往事历历，而故人已去。”魏燕红了眼眶，世界上最好的父亲，他已经永远的失去了，即使付出任何代价，都不会再回来。第三十九章，千杯不醉。荣叔本来打算让荣郎写春联，不管写的是否好看，对他来说都是一种正向的鼓励。没想到荣郎听说魏燕要帮忙写，直接把红纸送过去，然后才跟着战大爷去了山上。荣叔也由着他。中午做菜的时候，他特意多做了一些，让玉儿给隔壁送去。李世则回了些他自己做的年糕，荣郎和战大爷打了两只野兔回来，晚上桌上就多了一道红烧兔肉。方素素把他特意买的酒拿来，给众人都倒上。来，咱们今天好好喝一场。他酒量极好，放话要把荣叔喝到桌子下面。荣叔，我不喝，你看你多扫兴，喝点。别人请我喝酒都得掏钱，我请你喝酒，你还拿捏了。荣叔尝了一口，味道竟然还不错。战大爷酒量也不错。不过他嫌弃方素素买的酒不够有劲，自己喝家人送来的烧刀子。荣郎跟着他小酌两杯，脸红的跟猴屁股似的，趴在桌上就昏昏欲睡，被月儿扶着回去睡了。战大爷哈哈大笑：“你小子不行啊，这酒量还得练。你娘想当年那真是千杯不醉。”荣叔喝了酒，脸颊也飞上两朵红云，眼神却越发黑亮，托腮笑道：“您和我娘很熟吗？那时候你爹留在军中过年，还请我过去。”战大爷道。那时候有没有你？可能都没有。我过去一看，怎么感觉不热闹？大家都收敛着呢。再仔细一看，你爹背后那小子怎么眉清目秀，像个娘们似的？是我娘？荣叔问道。可不是吗？你爹还揣着明白装糊涂，跟老子装呢。荣叔想，爹娘那时候一定十分恩爱，我就故意使坏，要让你娘喝酒。结果好家伙，被你娘喝到了酒桌子底下，被人嘲笑了好几年。原来他娘还有这么勇的时候。丫头，我看你随你娘，你行啊！荣叔愣住，方素素，怪不得呢。两个人把一坛子酒，你一杯我一杯的喝完，他都有点迷糊了。结果荣叔什么事情都没有，装逼不成，被打脸了。不行了，我得去洗把脸。方素素起身，几乎站不稳，被月儿扶着才找到木盆。战大爷见状大笑：“行了，你们早点歇着，年纪大了，熬不得夜喽。”方素素在荣叔屋里躺着，月儿陪荣叔，火盆里烤着红薯。屋外鞭炮声阵阵，处处张灯结彩，热闹非凡。荣叔没什么睡意，不是被吵的，而是他想家了。每逢家结被思亲，现在爸妈和哥哥应该在一起过年了吧？他们一定很想他，他也很想他们。可是爸爸妈妈，我回不去了。我会像你们教育我的那样，随遇而安，把自己的日子过好。你们也要对自己好一点。月儿在叠金银元宝，因为天亮之后，荣郎要去上坟。准确的说，是请爹娘一起回来过年，到时候要烧，你拿过来，我和你一起叠。月儿便把破箩放到炕上，一边轻声说话，一边叠着。小十一和阿斗呢？荣叔突然发现这两只没影了，去了隔壁。月儿笑道：“公子放鞭炮那会儿，把他们吓到了，钻到了隔壁。”王嬷嬷特意说了，让不用找。听说在魏燕那里，荣叔就放心了。魏燕喜欢猫，从小十二到小十一再到小七。荣叔怀疑他家里至少养了十二只猫，月儿也在说他。魏公子真是脾气极好的，奴婢就从来没听过他发火。荣叔哼哼着道：“那是你不知道，咬人的狗不叫，喂狗醉狗。”独自在房间里撸猫撸狗，同时听着隔壁动静的魏燕，你当我死了？这笔账得赶紧算，否则他越来越嚣张。如果荣家的计划得逞了，把荣叔嫁给他，那他第一件事情就是给他立规矩，再提个狗字，把他狗腿打断。这样说起来。竟然有几分期待了，魏燕英恻恻的想。荣叔虽然闹腾，但是好在不蠢，比荣轩那个自作聪明的蠢货强多了。你再敢碰我试试！方素素忽然嗷的一声坐起来了，荣叔差点被他吓死。魏燕附议
，我也是。三更半夜，这个女人实在吓人。素素，方素素披头散发，咬牙切齿，反应了好一会儿之后，忽然垮下了肩膀，伸手整理了一下头发，道：“我刚才做梦了，大过年的也不让人消停，梦见家里人了。”荣叔轻声问道：“不是，是之前在花船上遇到的老色鬼。”方素素道：“总是给我灌酒，想占我便宜。”荣叔想。或许是今天大家喝酒高兴了，让他不自觉想起那段经历。没事，梦都是反的，而且以后你也不去划船了。荣叔安慰他道。方素素长长吐出一口气，还得去。啊！荣叔和月儿都愣住了。我是不想干了，但是妈妈对我不错，现在还没有能撑得起来的。我答应他，帮他带一年的人。方素素道。而且谁跟钱过不去呢？他也想多赚点银子傍身，日后不愁。见他心意已定，荣叔便道：“那也行，反正都是熟人，他也会照顾你。”嗯，方素素道：“反正只要上了花船一天，就不清白了。既然如此，不如趁着年轻能赚钱，再捞点钱。”他把钱握得很紧，从来不透露自己攒了多少钱。但是荣叔觉得应该够他以后花销了。方素素回神，又咬牙切齿的骂道：“别让我再遇见那个老色批，否则一定啐他一脸。现在就后悔，上次争吵起来的时候没有这么做。”月儿小声地道：“那妈妈会不会难做？不用妈妈出面。”方素素道：“这老色鬼喝多了就骂魏燕，我去锦衣卫举报他去。”隔壁魏燕，这也能有他的事儿？荣叔冷笑着道：“有本事当面骂，背后骂算什么男人？只会在女人面前逞英雄的狗东西。”魏燕有些不高兴了：“那种人也配得上‘狗’这个字？要他说，应该是屈才是。”第四十章，给他压岁钱，是做官的人。荣叔又问。不知道，方素素十分嫌弃，反正就是个又怂又贱的老东西。他骂魏燕什么？因为锦衣卫成了他的大客户。荣叔现在觉得魏燕人应该还不错，至少比起这种只会酒后欺负女人的老色鬼强多了。骂魏燕是皇上的狗。魏燕面无表情，这种谩骂他听得耳朵里都生出茧子来。万箭穿心之后，他早已刀枪不入。他甚至都懒得调查到底是谁，不值得。哼，魏燕是皇上的狗，他不是。荣叔冷笑，都是做狗的，他怎么还做出了优越感？哦不，他这种人做狗可能都排不上。然后就恼羞成怒，大骂魏燕。魏燕没想到荣叔竟然这么说，一时之间只觉得爽。谁说不是？方素素道：“我也这么想，就是没你会说，这简直就是他的嘴替。”魏燕，荣叔加一分，方素素加半分吧。说的都是他爱听的，只可惜隔壁几个女人说着说着就睡着了。魏燕自己守夜到天明，他知道天亮之后大家都会去请逝去的仙人回来过年，可是他不能去。爹至今没有平反，他偷偷把爹安葬，想祭拜都不敢去，唯恐被人发现。他也不敢去，他怕爹像娘一样责怪他的选择。可是如果不能为爹报仇，他无法和自己和解。他明知道爹是枉死的，如何能够自欺欺人？岁月静好，这是支撑他在这条艰难路上走下去的唯一动力。爹。儿子会很快的，您不要着急。凌晨时分，魏燕就起身穿衣离开。朝臣们都在家里休息，但是他得进宫半价。没想到李氏竟然也起来了。娘给你煮饺子，吃了再走，很快，不会耽误你时间。说话间，李氏又塞了个红包给他。魏燕跪下给他磕头，然后像小时候一样仰头看着他笑。娘，过年好。李氏伸手摸摸他的脸，潸然泪下，转身匆匆走进厨房抹泪。魏燕吃完饺子，刚要出门。就迎面和荣叔方、素素几人遇上，他们来给李氏拜年，见李过年好呀。荣叔笑得眉眼弯弯，他头上戴着一顶奇怪的帽子，把耳朵都遮住了。他今日穿着一身红色袄裙，领口袖口镶嵌着白色狐狸毛边，看起来娇俏可爱。过年好，魏燕微微颔首，侧身让他们先进来。荣叔看着他，眨巴眨巴眼睛，没有动。魏燕不解，不明白他眼中亮晶晶的期待是什么。荣叔等啊等。没等到，只能自己从袖子里掏出个红包塞给他，恭喜发财。然后他就进去了。这人咋回事啊？他比他大，是不是该给自己包个红包？不过荣叔后来才知道，这里真没有这样的讲究，无关穷富，人家就是没有这规矩。魏燕低头看着自己手中粗糙的红包，哑然失笑。他好像明白了，他是想跟自己讨要压岁钱。他捏了捏，里面好像是两文钱，好大方。这是多少年来，除了母亲之外。唯一给自己压岁钱的人了吧？魏燕把红包塞进袖子里，褪去脸上笑意，缓缓走出去。昭苏已经牵着马在等他
，见他出来，忙迎上前来。魏燕骑着马往宫里而去。皇上因为守夜辛苦，早上受了后宫和皇子们的拜年之后，就去皇后宫里暂歇。王景给了魏燕一个眼神，后者心领神会，微微点头。魏燕慢慢往王景住处走去，站住！一个刁蛮年轻的女生响起，在宫中敢如此喧哗造次的，除了皇上和皇后的爱女成平公主外，魏燕不做他想。他今日怕是要倒霉，因为成平公主的驸马陶向南年前被魏燕抓到了锦衣卫诏狱之中，至今没有放出来，罪名是走私。魏燕，本宫让你站住！成平公主厉声道：“罪不及皇室，所以驸马就算犯下滔天罪过，成平公主依旧是公主。”魏燕缓缓站住，转身缓缓向他行礼。啪啪，成平公主上来就是两记耳光，又快又狠。他目光怨恨：“你敢构陷驸马，魏燕！”你真就无法无天了，是不是？魏燕隐忍克制，回公主，驸马走私，罪证确凿。成平公主见他戴着面具，觉得打得不够解恨，又一脚踹在他胸前。魏燕没动，成平公主的奶娘丫鬟忙过来拉他。成平公主怒气冲冲地道：“他不过就是我父皇面前的一条狗，我就是杀了他又如何？”魏燕跪在那里，腰背挺直，一动未动。驸马要是有个三长两短，我为你试问。成平公主被人拉走之前。放下狠话，等他离开，魏燕身后的锦衣卫立刻上前扶他。不必说什么，魏燕淡淡道，伸手把胸前的鞋印擦掉。昭苏气的眼泪在眼圈里打着转儿。成平公主，这不是欺软怕硬吗？他怎么不去找皇上？如果不是皇上授意，他们锦衣卫怎么敢动驸马？而且这成平公主，要么就是傻，要么就是不识好歹。驸马在外面背着他在外面沾花惹草，他都能忍，现在对这位大人厉害什么？魏燕来到王景住处，待他的小徒弟通传后，便走进去。王景还穿着当值时的衣裳，他常年如此小心谨慎，以便于皇上召见的时候能最快的速度赶过去。虽然现在他已经身居高位，但是屋里的陈设极其朴素，甚至喝茶的杯子杯盖都缺了一角。魏燕要行大礼给他拜年，却和从前一样被他拦住。见礼，只有你我，不必如此。坐吧。王景受过魏燕父亲的大恩，这一层关系。魏燕自己都不知道，如果不是王景找到他，和他和盘托出当年之事，他至今也会被蒙在鼓里。王景为他谋划了一条路，魏燕听他的，然后走到了今天。可是王景情绪少有外露，在他面前，魏燕得勤学多思，才能慢慢领会他的意思。成平公主拦住你的事情，我听说了。王景给他倒了一杯茶，慢悠悠地道：“你怎么想？”第四十一章：皇后的拉拢。公主是皇上的骨肉，我们是皇上的奴才。魏燕淡淡道：“公主打骂，我没有什么好抱怨的。”王景脸上露出赞许之色，很好。他颔首道：“记住我的那句话，你可以有张狂之心，但是永远不要有张狂之色。”我说的是永远。就算心里想把成平公主五马分尸，面上也绝对要恭敬谦让。皇上让他狂，他才可以狂。所有的都是演技，守好自己的本心。”王景又道：“抓大放小，记住自己的目的是什么。区区成平。”不过是小小角色，不足挂齿。真正的目标是查明当年真相，替父报仇。谨记义父教诲。魏燕应道。王景见状，语气也放松了些许，笑道：“过年就不讲那么多大道理了，让你也好好松散几天。”魏燕见他揉膝盖，便道：“义父，你什么时候出宫？我找人给您看看膝盖。宫里不能随便带药进来，这是绝对的禁忌。就算他偷偷带进来，王景也只会摔到他脸上，重重责骂。”王景笑道。我这是老毛病了，没用。你是听说了什么神医？最好的大夫都在太医院，外面的都是些招摇撞骗的骗子。他在皇上身边数十年，有着对皇上、宫廷、自保的独到见解，但是也有着自己的局限。魏燕道：“我娘的心急好了许多。”他信荣叔的医术，荣叔虽然跳脱，但是不屑于造假。那就好，不过我这老毛病就算了。王景道：“你有这份心就够了，记得好好孝顺你娘。”是。王景又道。对了，你的婚事或许起了点波澜。对于这一桩，他不觉得是极重要的事情，所以现在才说。魏燕却心念一动，不和荣国公府联姻了，那他们辛辛苦苦谋划的替嫁也不成了。也好，他和荣叔在一处的话，大概天天鸡飞狗跳，他脑壳疼，迟早被他气死。不过心底总有点说不出来的感觉。魏燕想，或许他这个人不喜欢变动吧。一切请义父做主。魏燕道。需要我做什么？您吩咐就是。王景赞道：“是该如此，不过是一桩婚事而已，万不可被女人影响了心智。你看，战王爷
，不就是活生生的例子？惠及必伤，情深不寿，这都是有数的。战王爷啊，他现在也算过得不错吧？魏燕忍不住想。王景考验了魏燕一番后，这才说起婚事的内情。原来皇后之后私下征求过皇上的意见，是不是就要把荣轩指给魏燕，还是再挑选挑选？皇后说的含蓄，说觉得赐婚这件事情，最好征求一下双方的意见。最好也多几个备选，这样一个不同意，还能考虑下一个。皇上说不拘你哪家，让皇后看着办。魏燕听到这里，眉头微皱。王景也停下，笑道：“你说说，有什么感觉？”他一向喜欢考笑魏燕。魏燕道：“皇后娘娘向来顺着皇上，如此迂回，或许另有打算。什么打算？说来听听。”王景玩味地道：“他这个义子真是极其聪明。初初把魏燕带在身边的时候。”后者一位刚直，撞得头破血流，如今算是要出师了。皇后娘娘对荣轩或者我另有打算。荣轩算什么？王景语气轻慢，不过是个破落户家的女儿。要是真的出挑就算了，可惜精神头用错了地方，只有小聪明，没有大智慧。就算运气好，如愿以偿高价，日后生活也会把她打落凡尘。德不配位。皇后当然一直威严。皇上今年已经年近五十，皇后所出长子秦王。已经二十七，次子燕王也十八岁。除了两人之外，皇上另外还有六个十岁以上的皇子。封王的还有排行第二的齐王，排行第三的楚王，燕王是第四。皇上至今没有立太子。按理说，占了嫡长的秦王当之无愧。可是秦王才能平庸，难堪大任。皇上迟迟不肯立储，魏燕私心觉得是没看上秦王。燕王倒是不错，可惜前面还有三个哥哥。无论是从国君还是从父亲的角度。皇上都颇为为难，可是皇后急了，因为齐王和楚王也都可圈可点，他想推自己的儿子一把。可是皇上登基以来对皇后算是爱重，然而对外戚那是不遗余力的打压。皇后家没什么能拿得出手的人了，所以皇后想拉拢魏燕，她想把自己的侄女许配给魏燕。皇后出身荥阳正室，兄长郑逊早年病死，留下一个女儿郑颖。郑颖儿从小在宫中皇后身边长大，容貌秀丽，举止端庄。如今已经14岁，到了谈婚论嫁的年龄，因此皇后才会这般迂回的试探皇上。原来这才是王景今日找魏燕来的目的。不行，王景斩钉截铁地道：“绝对不行！”郑颖儿对皇后言听计从，宁可娶个蠢的，也不能娶别有用心的。你自己想办法。”王景道，断了皇后的念头。魏燕点头，这很棘手，但是自己的事情只能自己尽力。还有，王景又道：“记住自己的路。”魏燕在一条孤独的路上行走，两边有无数的手伸向她，但是每一只手都浸着见血封喉的毒药，随意打手，损失的就是自己的命。魏燕从王景的住处出来，准备出宫，不想却遇到了郑颖，因为她时常在皇后身边，所以魏燕也认识她。魏燕对她点点头，准备擦肩而过，但是郑颖却喊住了她：“魏大人，我刚听说了表姐和您之间发生了点不愉快，表姐夫出事，她心情不好，您体谅一二。”说话间。郑颖儿又从袖中掏出一小瓶药膏递给他，这是活血化瘀的药膏，多谢，不必。魏燕道：“我没有受伤。”郑颖儿没想到他会拒绝的如此干脆，顿时羞红了脸。可是魏燕没有给他说话的机会，已经自顾自的离开了。干脆决绝。郑颖儿握紧药瓶，在原地站了许久，才黯然神伤的离开。第四十二章，魏燕遇刺。魏燕回去和自己的心腹商量婚事。昭苏道：“这也不能强买强卖吧。”皇后娘娘问您意见的时候，您不同意就行了。徐云则道：“那以后岂不是要成为皇后娘娘的眼中钉？为了女人，得罪她不值当。皇上是不喜欢外戚，可是他在乎发妻，他不要魏燕成为外戚党。可是这不意味着魏燕得罪皇后就能全身而退，皇上一样饶不了她。那就先下手为强。”昭苏道：“抢先娶个媳妇进门。”徐云又给他浇了一盆冷水。皇上都已经说了，让皇后娘娘赐婚。你这是让大人抗旨？昭苏饶是好脾气也忍不住了，这也不行，那也不行，你倒是说个主意。魏燕手指无意识的敲击着桌面，面容平静。趴在桌上睡觉的小七觉得被吵到，一脸苦大仇深的跳下桌子跑出去。要我说的话，就荣家吧。徐云道：“不过荣轩不行，顺着他们的路子帮他们一把，让荣叔回去，就勉为其难的把荣叔娶了吧。”昭苏惊讶：“你不是最讨厌他了吗？”徐云摸摸鼻子。你要是见过他从前的德行，也喜欢不起来。不过这半年来，感觉他似乎被菩萨点化了一般，醍醐灌顶，痛改前非，也不那么招人恨了。就
，凑合着也行吧。但是有个问题是，还得过皇后才行那关。徐云又道：“所以大人还得先打消皇后娘娘的念头才行。”思路是这样的：第一步，排除正影；第二步，另娶他人。要是排除正影，其实也不是非得荣家。昭苏道：“比起乱点鸳鸯谱，还是荣叔吧。”徐云道：“最起码到时候大人不用再担心老夫人了。”那倒是。昭苏对此倒是赞同的，荣叔人品在那里，而且极有韧性，担得起事来。将来就是大人这边有点风浪，他也撑得起局面，这可太重要了。从前或许觉得娶谁都一样，徐云道，但是仔细想想，要找个比荣叔好的也难。他说这话的时候，目光不住地偷偷往魏燕身上瞟。然而魏燕深得王景真传，喜怒不形于色，他是真没看出来点什么。其实魏燕在想，倘若真的必须娶。荣叔确实是他能找到的最好的选择，可是荣叔为什么要被拖下水？那对他并不公平。其他女子享受过家族硬币，锦衣玉食十几年，最后被家族推出来联姻，也是合情合理。可是荣叔并没有，他这一路走来很是艰难。魏燕和他同是犯官之后，他走的艰难，但是荣叔是女子，这一路同样不容易。魏燕思量再三，决定先走第一步，解决正影这件事情。他谋定后动。设计了两重，力求成功。走，魏燕做了决定，站起身来道：“昭苏和徐云都看向他，去提审驸马。”昭苏摩拳擦掌：“干得好！成平公主不是嚣张，大庭广众之下公然羞辱魏大人吗？那就在他在乎的男人身上捅刀。”几日后，成平公主去赵玉见驸马的时候，见到驸马身上都是被用刑过后的伤，大发雷霆。只是这次魏燕并不在，他没法羞辱他。成平公主四处去找魏燕，可是魏燕有人通风报信，所以成平公主就没有得逞。成平公主跑到皇后面前哭，皇后却骂了她。皇后心里很清楚，不是皇上授意，锦衣卫的人敢动驸马。只可惜这个女儿被自己惯坏了，什么都不懂，满脑子只有男欢女爱。成平公主受了气，跺脚发狠道：“好，母后也不管，那我自己收拾魏燕去。等我宰了她，给她赔命。”她向来是个火爆脾气、性子冲动。所以皇后听他放狠话，气过一场之后，并没有放在心上。眼下他要拉拢魏燕，不会顺着女儿，倒是正影儿温柔体贴。小姨劝说皇后不要生气，两相对比，皇后更心疼这个懂事的侄女了。影儿，你放心，姑母肯定给你做主。正影儿对魏燕极其满意，他在更早之前就已经中意魏燕了，所以他红了脸，含羞带怯的道：“但凭姑母做主，影儿日后定然不忘姑母的恩德，好好伺候姑母，回报姑母。”这番表态深得皇后之心，而魏燕则亲手把刀送到了成平公主手中。正月初五，锦衣卫指挥使魏燕遇刺的消息在朝廷内外不胫而走，皇上震怒，令人严查凶手，又派太医院院正去看望魏燕。好消息，也是令许多人失望的消息是，魏燕没有性命之忧；坏消息，也是令许多人茶余饭后津津乐道的消息是，据说魏燕伤了那处，裤子当中都染红了，还有人传。杀手是故意冲着男人要害之处下手的，很多人都在暗自高兴，甚至嘲讽说魏燕这下可以跟着王景去做太监了，近身这步都省略了。总之，幸灾乐祸之声不绝于耳。但是这些消息也仅限在小部分人之中传播，民间对于锦衣卫还是提之色变，就算妄议也仅限于极亲近的人。所以荣叔并没有听到消息，他还开开心心过大年呢。他在家里抓麻雀，抓到了之后用油炸出来给战大爷下酒。再不就带着全家玩纸牌，输的贴了一脸的纸条。正月里还有热闹的庙会，荣叔也去了两次。不过后来闲人实在太多，有一次鞋子都被踩掉之后，他怕出危险，就不敢再去了。还是小命要紧。正月初八这日，荣叔张罗全家在院子里烧烤，虽然香气四溢，但是实在太冷，众人都被冻成了狗。荣叔王手心里哈气道：“咱们好好干一年，年底买个大房子，带抄手游廊那种，咱们就在廊下烤肉吃。”月儿弱弱的道。那不得把游廊都给熏黑了？荣叔，也是，那就去亭子里。他大手一挥道，众人都笑了起来。在热闹之中，王嬷嬷来了。荣姑娘，您有空的时候能不能来家里给公子看看？啊，看什么？喂狗怎么了？大正月里就得找大夫，这是多重的病啊！第四十三章，伤处尴尬。左邻右舍当然义不容辞。荣叔当即跟着王嬷嬷过去，一进屋里，浓郁的香气。就传来，荣叔猛吸一口，金子的香气啊！魏燕坐在炕上，上半身靠着墙壁，下半身盖着被子，透过被子隆起的轮廓
，荣叔能看到他两腿微张，膝盖微屈。在古代，这是一个十分不礼貌的姿势，积聚而坐，傲慢十足。荣叔脑海里缓缓地打出一个问号：他得罪魏狗了？而且更气人的是，魏燕见了他，竟然还恼怒了：“你来做什么？”荣叔，你坏的是脑子。虽然大过年这么说话不好，但是魏狗现在明显不正常。李氏不在屋里。也不知道忙什么去了，王嬷嬷尴尬的打圆场道：“公子，是夫人不放心您的伤，让老奴去请容姑娘，再来给您看看。”魏燕老脸一红：“我没事，不用看。”他伤在那样尴尬的地方，母亲怎么想的？要让荣叔来给他看，母亲真糊涂了。他的伤处只给他一看过，连母亲都被他撵了出去，不能讳疾忌医。李氏掀开帘子进来，手里端着茶水，又诚恳的看向荣叔：“阿叔，本不该这时候麻烦你。”只是婶子心里实在没有底儿。娘，荣叔看着母子俩的样子，一头雾水。能不能先告诉他，魏燕哪里受伤了？感觉魏燕比他还精神呢。王嬷嬷拉拉他袖子，在他耳边小声道：“伤的是大腿根儿。”荣叔惊讶，随即脱口出：“谁这么卑鄙无耻下流，竟然往那处伤人？这不是要人断子绝孙吗？”阴损，不知道是不是他的错觉，魏燕脸更红了，红得像猴屁股似的。我是大夫，你不用害羞。荣叔道：“怪不得李婶子那么紧张，实在是关乎子孙。”魏燕面红欲滴，别过头去咬牙道：“我自己的伤势自己有数，没有伤到要害。为什么这件事情要跟荣叔讨论？母亲真是关心则乱，这把他置于何种尴尬境地？大夫已经看过了。”魏燕又道：“哦，他不愿意，荣叔总不能上前扒他裤子，他又不急色，而且男人嘛，欣赏美好的皮囊就够了。不行。”李氏急了，既然没伤到要害，那看看又何妨？娘，男女授受,受不亲。荣叔静静地站在旁边，看母子两人较劲。他其实可以转身走的，不过多少心疼李婶子这别扭却深沉的母爱。你不让我看，不就是因为伤得重吗？李氏哭了，九儿，你别逞强。阿叔医术很好的，之前后面巷子麻油张家的孙子尿不出来，就是阿叔给看好的。荣叔面无表情，原来症结在这里。李婶子是不是已经把他当成了治机专家？你才受伤，能好的？李氏哭诉：“我和你爹，就你这根独苗，要是有点什么意外，我如何对九泉之下的你爹交代？我，我恨不能现在就下去跟他谢罪。”魏燕额角青筋都在跳动，看得出来是在极力忍耐。王嬷嬷给母子两人调解：“公子害羞也是正常的，要不夫人你看看，伤在那处确实尴尬，让荣叔来看，很尴尬。”不知道为什么，王嬷嬷总觉得自家夫人有点故意的成分在，是不是想借机促成两人？夫人一直想让公子成婚，现在又百般喜欢荣叔，怎么想都觉得他想一石二鸟。荣叔有没有一只都不一定了，还二鸟呢？我会看什么？李氏不同意，又像哄孩子一样和魏燕道：“九儿，娘还在呢，怕什么？让阿叔看看放心。”荣叔想说他看也没用，其实真有点事情，他也就不过来。婶子，要不就找个大夫来看看吧。这个我也不擅长。不，婶子就信你。婶子的命都是你救回来了。还有战书，不也是你救回来的？李氏是真的对荣叔盲目崇拜，他只相信荣叔。荣叔见他这般，也实在没法再推辞。行了，赶紧的吧。他没好气的对魏燕道：“我都还没说什么，你个大老爷们扭捏什么？我又不是第一次见，你也不比别人多点什么，最多比别人质量高点。”这还不见得呢，绣花枕头一包草的，又不是没见过。魏燕拧眉，你说什么？他和那杨成，难道已经看不看了？不看我得回家吃饭了。看看看，李氏拉开被子，九儿。魏燕脸都黑了，死死攥住被角，像被强迫的小媳妇一般，扭捏，羞愤欲死。荣叔转过身去，低头忍笑，忍不住，他笑的肩膀一抖一抖的。魏燕怒极，你出去，这个女人。分明是来看自己笑话的，李氏九儿不能那样和荣叔说话，人家一个姑娘家答应来替你看伤，这份情你不能忘了。我先出去。荣叔深吸一口气，妈呀，这屋里太香了，做梦都想被金屋藏娇，每天闻着金子睡觉，美滋滋。过了一会儿，荣叔在进来的时候，魏燕的左腿已经露出来，长直白，大腿根部包着厚厚的白色棉布，隐隐有血迹渗出。中间和右腿被他死死按住，看那表情如临大敌，宁死不屈。荣叔，我。
我又没拿手术刀，你怕什么？李婶子，给我把剪刀。李氏，好，好，好。王嬷嬷忙找了剪刀递给荣叔，荣叔故意把剪刀对着空气咔嚓两声，皮笑肉不笑的凑过来。魏燕已经感受到了森森凉意，他本无事，现在就恐怕被荣叔给废了。荣叔真能干出来，他来了，他来了，他拿着剪刀来了。魏燕面皮已经开始扭曲了。荣叔低头，剪刀慢慢靠近，冰冷的剪刀激起魏燕肌肤的战栗。那个阿叔，李氏先忍不住开口了：“嗯。”荣叔回头，正月里本不好动剪刀，你慢点。荣叔笑了笑：“没事，我不信那些。”他咔嚓咔嚓，剪刀动，纱布落下，露出一道长而深的伤口，狰狞可怕。只是荣叔眯起了眼睛。第四十四章，魏燕不完整了，怎么样？李氏看了一眼，那伤口就哭出声来。阿叔有没有关系？会不会留疤、啊？伤口太深，留疤是肯定会留的。荣叔道：“他是大夫，又不是神仙。再说了，自作孽不可活。”李氏，脚还没成亲，这以后新婚妻子见到这样狰狞的伤口，该多害怕！如果不是场合不对，荣叔都要笑了。九儿，你不完整了，你多了一道疤。婶子，您先出去。荣叔道：“都是皮外伤。”没有性命之忧，我帮他重新包扎一下。幸亏刚才他来的时候随身带着药。李氏道：“我还是在这里看着吧，要不孤男寡女实在尴尬。”荣叔却没想到这一层，毕竟看都看了，还矫情什么？现在再想起男女大房，晚了点。不用，您在这里，怕回头见了更难受。王嬷嬷上前帮忙，把李氏劝了出去。等两人出去后，荣叔也不装模作样了，扔了手里的东西，嘴角浮起一抹嘲讽：“好玩吗？”魏燕心思微动，难道他看出来了什么？不应该啊！魏燕不动声色，眼皮子都没掀。你什么意思啊？自己砍自己，好玩吗？荣叔没有绕圈子，直接挑明。谁还没做过一个法医梦呢？他恰好学医，对这块自己略有研究，不敢说精通。但是魏燕这般小伎俩，还是分分钟就能戳破的。是不是？荣叔道：“李婶子催婚，你就这样吓唬他？这熊孩子简直该绑起来，狠狠抽一顿。”魏燕没有否认，看着他的脸问道：“你怎么知道的？”说实话，荣叔认真专业的时候，其实是很美的，那种成竹在胸，一切尽在我掌握的自信，让他整个人仿佛都在发光。荣叔，果然我猜的是对的。李婶子生他不如生个棒槌，看伤口情况，可以大概猜测出是何种角度受伤的。荣叔道：“你这个很明显是自己的角度，除非，除非什么？除非你迎敌的时候故意把这处往上撞。”但是我想，你不至于，真想那么做，进身房走一趟不就行了？魏燕沉默，他好像低估了他。荣叔也没有再问，帮他把伤口重新包扎好，然后语重心长地道：“你不想成亲也好，喜欢男人也好，都可以和李婶子好好聊聊，不要用这种伤害自己的方式来逃避。”喜欢男人，魏燕已经无力吐槽：“你怎么看出来的？”荣叔刚才给他包扎的时候，鼻息都喷到他腿上。魏燕现在脸还是红红的，你不惜用这种手段。肯定是有很坚持的理由，我瞎猜的，你猜错了。哦，荣叔也没追问，拍拍手道：“行了，下次换个法子。要是没办法，来问我也行。你有什么办法？你可以说你不行，我也能让你不行。”荣叔一本正经地道：“魏燕，我累了。”他默默的躺下了，心好累。荣叔任务完成，也不留恋。虽然他爱看帅哥，但是当帅哥天天吃了翔，也一样苦大仇深，他也不爱看了。他前脚刚走，徐云后脚就溜进来，回来了。魏燕派他去办事了，回来了。徐云得意笑道：“属下信不辱命。”“嗯，没有露出痕迹吧？”“没有，干净利索。”魏燕点点头。这一局都是他算计之中。他先是故意激怒骄纵的成平公主，让他口出狂言，然后又不动声色的把刺杀自己的人送到他手边。最后，他如愿以偿的受了伤。现在不管怎么查。他都是被成平公主指使的刺客刺伤的，甚至成平公主自己也会这般认为。皇上和皇后定然会对自己的爱女网开一面。然而在世人眼中，魏燕吃了亏，而且还险些是大亏，又没有得到公道，心里一定留下了隔阂。这种情况下，皇后就不会把侄女许配给自己，因为那定然会成就怨偶。所以，他用自伤这一刀换来和皇后一派名正言顺的距离。而皇后为了缓和关系，在接下来的次婚中。应该会询问他的意见，或者干脆直接就着皇上那日的意见给他和荣轩赐婚，后者可能性极大
，毕竟皇后要显示出来她的公正。如此这般也好。魏燕闭上了眼睛，却没觉得放松。荣轩是个蠢的，好应付，将来取回福利摆着就行。荣国公府，他不介意给他们一点甜头，但是太过分就别想了。这时候，徐云傻呵呵地道：“大人，这下好了，您和荣叔、荣姑娘的婚事算是板上钉钉了吧？”魏燕猛地睁开眼睛，不行，他不能拖荣叔下水。虽然每次他都被荣叔气得跳脚，恨不得手撕活人，但是荣叔不是坏人，相反，他大大咧咧，心地善良。他还是荣家的支柱，更别提当年父辈还有交情。就算不承认婚约，他也算世交之家的妹妹。可是荣轩并不想嫁给他，那个自作聪明的女人定然要想尽办法把荣叔给拖下水。荣叔又是直肠子，应该应付不过来。魏燕开始为荣叔操心起来，尽管就刚才荣叔因为嘲笑他。差点笑到憋死，徐云正美滋滋的想着替自家大人操办喜事，怎么拉风怎么来。忽然听魏燕开口了，他说：“徐云，你身边有没有什么合适的人可以娶荣叔？荣叔出嫁的话，那荣国公府就黔驴技穷了。他们还不敢强抢有夫之妇，尤其自己也会看顾荣叔。”徐云，这还用说？当然是您啊！不是，大人，您什么意思？啊？他怎么听不明白了？魏燕阴沉着脸道：“不要把荣叔牵扯到我的事情中来。”徐云猛了，这是要把他和昭苏都觉得很合适的夫人拱手让人。徐云自己对荣叔很有成见，可是经过这段时间都改观了。按理说，自家大人应该更喜欢他才对啊。毕竟魏大人不知道他之前很多黑历史，想想有没有合适的人。这个属下真没有，就觉得您合适。第四十五章，人生如戏，全靠演技。罢了，这些人靠不住。魏燕觉得宝梅拉欠这种事情，还得找亲娘。他主动和李氏提起了荣叔的婚事，李氏还以为他想开了，心中大喜。没想到他这一招真的管用，他就知道儿子是负责任的人。荣叔都把他看光了，他能不娶吗？可是不等李氏高兴很久，就听自家狗子说要让他给荣叔保媒。魏燕道：“既然是世交，他现在也没有长辈做主，娘就替他多操操心吧。嫁妆我给他出，也算全了父辈们一起出生入死的情谊。”李氏气得摔了碗。我这就去找媒婆，给荣叔保媒，找个比你强十倍百倍的。这烂泥扶不上墙的玩意儿。魏燕看着摔门而出的母亲，目光幽深复杂。她能做的也仅此而已。魏燕的伤没有伤到骨头，加上荣叔的药确实好用，到正月十五的时候，他已经能吓得走动了。魏燕乘坐马车进了宫，他得去给成平公主求情。在确凿的证据面前，皇上对自己最宠爱的亲生女儿大发雷霆，成平公主还耍狠，死不认错。皇上龙颜大怒，直接令锦衣卫正月里就快马加鞭结案。证据不用，直接定罪，流放千里。皇上更对公主放狠话，再给驸马求情，就成全他，让他跟驸马一起去流放。正月十五上元节，原本皇上要登上城楼，与民同乐，心情舒畅，结果还没出去，就被成平公主抱住大腿哭诉，能不生气？这会儿，成平公主正跪在御书房外，魏燕得到消息。拖着病体进宫，为成平公主求情。皇上应该也正在等他，所以宫里的消息才会那么快传到他耳边。或许皇上估算时间，觉得他应该也能爬起来了。一切都在皇上掌控之中。皇上写好了本子，其他人都得按照他的本子登台唱戏，错不得一步。皇上做了和事佬，逼着成平公主给魏燕道歉。魏燕跪下，微臣惶恐。最后，皇后出面，成平公主才不情不愿地说了句软话。说完后，他就把头转到一边，不理魏燕。皇后万般无奈，只能责令他禁足一个月，闭门思过。一个月后，驸马早就在流放路上，两人也算彻底隔开。成平公主拂袖而去，魏燕却很平静，脸上也没有埋怨之色。皇上开口道：“你伤势未愈，平身吧。”皇后赏赐了魏燕一堆补品，然后道：“都是臣妾管教不力，才让成平差点伤了魏大人这样的中流砥柱。娘娘言重了，微臣无碍。”皇后又对皇上笑道：“说起来，年前皇上就叮嘱臣妾不能忘了魏大人的婚事，过年耽误了些日子，但是臣妾一直不敢忘呢。”皇上颔首，皇后费心了，多谢皇后娘娘。等事情办成了，你再谢过本宫不迟。皇后笑容和蔼：“皇上，您觉得荣国公府的六姑娘，就是上次舞剑那个，是不是和咱们魏大人男才女貌？”皇上的神情说明他乐见其成，但是他摸摸胡子问道：“魏燕啊。”皇后所说的荣家六姑娘，你以为如何？魏燕低头道
，一切单凭皇上和皇后娘娘做主。”皇上指着他爽朗笑道：“看来这是愿意了。不着急，等节后，皇后再召容国公夫人问问他们府上的想法。这结亲结的是两性之好，皆大欢喜才好。”皇后笑着应下。魏燕心想：荣叔的婚事应该加紧脚步了。皇上又问魏燕伤势，魏燕忙道：“不要紧了，不要紧，就陪着朕去城楼看龙灯去。今日上元节，好好热闹热闹。”是。魏燕陪着皇上出来的时候，就见到以秦王为首的四个封王的皇子都在，他们是来为成平公主求情的。皇上瞥了他们一眼，淡淡道：“今日过节，跟朕一起登城楼去。言外之意，晦气的事情就别说了。”众王爷齐声答应，无人再提成平。皇上乘坐不撵在前。也不要几个儿子随着伺候，让他们乘坐轿子跟着。出人预料的是，秦王竟然开口主动邀魏燕和他同轿，理由是魏燕身上有伤。魏燕推辞，皇上回头道：“你也不必强撑，去和秦王一道坐吧。”魏燕这才答应，他面上没有显露出来什么，心里却已经千回百转。秦王和皇上，这又是什么意思？每一天，每一时，每一刻，他的精神都紧绷着，在母亲那里养伤的一个多月。是他过去几年中难得轻松的时光，虽然荣叔也总是让人出乎预料，但是还是令人身心轻松，更别提隔壁家常菜的香气了。秦王性情温和，问了他伤势，然后又替成平道歉，诚意十足。魏燕只能说不要紧，还好这段路并不漫长。众人随着皇上一起登上城楼，天色尚未完全变黑，路上却已经游人如织，灯火璀璨，好一派盛世欢歌的场景。只是有些人永远看不到了。明明，这盛世是用他们的鲜血换来的。魏燕目光放空，把所有情绪隐藏。荣叔、荣郎和玉儿此刻也拥挤在人群之中。战大爷说他不喜欢凑这样的热闹，所以没出来。而方素素今日盛装打扮去帮花船造势。每年这一天，花魁们会在装点的光彩夺目的牛车上争奇斗艳，替自家招揽生意。这一天，皇上的雨林卫也会从人群中骑马而过，一眼望去都是俊秀挺拔的美男。这一天，仿佛尊卑都被模糊了界限，美和乐才是最重要的主题。荣叔等着看美男，就是大家也这么想。所以当听说雨林卫已经从宫里出发的时候，道路两旁摩肩接踵，大姑娘、小媳妇翘首以待。姑娘，您的银簪呢？月儿忽然问。荣叔一摸头顶，真没摸到，头发不知道什么时候散落了一半，他都不知道，感觉真的能把人挤怀孕了，可能丢了，没事。荣叔在嘈杂的人群中大声喊着和他说道。不值什么钱，快乐要紧，不行啊，奴婢回去找找。荣郎也舍不得，便和月儿一起回去找。第四十六章，路遇小团子。不过荣叔看了雨林卫这些男人，觉得似乎也没什么好看的，可能看多了荣郎和魏狗，眼光也不自觉的被拉高了。如果颜值极正义的话，那魏燕就不会再被骂了。荣叔觉得索然无味，于是打算离开，趁着这会儿人少去找荣郎和月儿，然后去吃那些好吃的路边摊。可是他低估了人流量。他发现想退也退不出去了，算了，等着吧。正觉百无聊赖，他发现旁边有个可可爱爱的白玉团子，小团子四五岁模样，白白净净，头上扎着两团小揪揪，穿着喜庆的大红色撒金绣花襦裙，外面披着一件不算太厚的披风。他被一个二十多岁、身材略壮硕的女子抱着，手里拿着一串冰糖葫芦。他已经吃掉了两个山楂，露出一截削尖的棍子，歪头想要继续吃，被冻得通红的小鼻子下，两条清亮的鼻涕。都快流到嘴里，荣叔看得好笑又心疼，带孩子的也太不细心了。他笑着提醒抱着小玉团子的女人道：“姐姐，孩子流鼻涕了。”小团子穿的这身虽然好看，但是显然不是很保暖。女人却好像没有听到他的话，努力踮脚看着正从面前经过的雨林卫，丝毫没有搭理荣叔。荣叔，他还想说给孩子把糖葫芦的尖尖折断，要不怕戳到孩子了。算了，别人家的孩子，他没什么发言权。可是旁边的女人实在过分，随着气氛越来越嗨，她踮脚都看不见，竟然把小团子往地上一放，说了一句“让她别动”，然后就往前挤过去了。荣叔，孩子那么小，很容易被踩踏的好不好？这是亲生的吗？他忍不住要口吐芬芳了。荣叔拉住小团子的手，怕他被人流冲走，然后酝酿一下，抬头看向女人：“咦，人呢？这转头的功夫，人就不见了。有没有这样的母亲啊？做父母不用考试。”是许多孩子悲惨命运的根源。算了，日行一善。荣叔打算把孩子抱起来，在原地等着。结果再低头，就见一个鬼鬼祟祟的男人要抱起小团子。你做什么？荣叔大声呵斥道
，明目张胆偷孩子是不是？他这一嚷嚷，周围人都看过来，男人吓得转身就跑，因为从前每年都有许多姑娘和孩子被抢走，所以今年朝廷也增加了人手，拍花子的人也害怕。小团子被吓得小脸都白了，紧紧抓住荣叔的手，姐姐，我怕。荣叔叹了口气，可能他长得像个好人，他吃力的在人群中弯腰把小团子抱起来，替他擦了擦鼻涕，见他小手冻得都通红。就和他商量，把糖葫芦扔掉，回头再给他买一根。没办法，他抱着孩子都有点费劲，有点照顾不过来。小团子乖乖的松手，把糖葫芦扔了。冷不冷？荣叔问。小团子用力点点头，冷，好冷。荣叔把自己的披风解开，吃力的把他给包裹进去，只露出头来。这小家伙还挺重的。你和你娘走散了是不是？我娘死了。小团子一脸天真无邪。他说这话的时候很是平静。没有什么悲伤，只是单纯的陈述一件好像再平常不过的事情。荣叔，他心里有些闷闷的难受，用力抱紧小团子。父母之爱是一个孩子最珍贵的财富，而有些人没有这样的幸运。刚才抱着你的人是谁？荣叔问。是奶娘。荣叔气结，既然拿人钱财还是看孩子的活儿，为什么这么不尽心？那姐姐陪你等一会儿。荣叔道：“别害怕，看小团子的打扮。”家里至少应该是殷实人家，一会儿奶娘不找来，家里其他人应该也会找来。你叫什么名字？荣叔问。思思，小团子声音甜美。思思，咱们等一会儿，别着急。我不着急。思思道：“姐姐真好看。”哎呀，小东西太会说话了吧！荣叔听得心花怒放，从荷包里掏出糖来给他吃。思思吃东西的时候，腮帮子鼓鼓的，好吃。荣叔看的心都要化了，真想把小团子给偷回家呀、啊。你就跟着奶娘出来的吗？其他人呢？奶娘，还有小姨母。思思扒拉着手指道：“还有丫鬟。”小姨母，小团子是在外家住，还是说小姨母在他家住？如果是后者的话，就引人遐想。不，瞎想了。其他人呢？荣叔耐着性子问道：“小姨母带着丫鬟，奶娘带着我。”思思口齿清楚，眼神也很明亮。荣叔正在思忖其中可能的弯弯绕绕，就听思思道：“小姨母不喜欢我。”我也不喜欢小姨母，荣叔愣住，没想到孩子竟然如此敏感，而且还能表达清楚。谁跟你说的？他问。张嬷嬷，她是我爹的奶娘呢。不过现在她老了，回她自己家去了。荣叔，感觉这是大宅门后院的阴司，这真不是他能管得了的。他能做的就是保护他这会儿功夫，把他安全完整的交回到家人手中。与此同时，城楼之上，皇上看着楼下的繁华热闹，脸上露出满意的笑容。这盛世如他所愿，报漠北八百里加急，一人一马忽然冲出来，声嘶力竭的喊道：“众人纷纷给他让路，连城楼上的皇上都注意到了，所有人心都提了起来。前年年中漠北大乱，皇上派中军将军穆明章带兵前去平乱，现在突然来个八百里加急，所有人的心都悬了起来。”魏燕也握紧了手中的刀。漠北，那是父亲当年葬身之处。如果父亲不出事，现在他应该也在漠北和父亲一起上阵杀敌了，然而没有如果。漠北是魏燕心底永远的痛和遗憾。皇上脸上的笑意也消失，说笑的妃嫔们也不敢出声，气氛一时凝固。皇上，漠北八百里加急，让人上来。皇上负手而立，深吸一口气。漠北出过太多乱子，而无论什么状况，他要沉住气。第四十七章，有钱人家的孩子。皇上，漠北大捷。信使累得被两个人搀扶着才上了城楼，扑通一声跪在地上大喊道：“短短几个字，瞬间融化了所有的压抑。”“好，好，好！”皇上龙颜大悦，“不愧是我中军大将军。”魏燕眼底微热。自父亲之后，中原在漠北再无大捷。当年父亲也曾经被皇上如此赞许过。可是结局呢？信使从怀中掏出穆明章的奏折，皇上都不等层层传递，自己上前接过来，展开一目十行的看完。好，太好了！皇上大喜，歼敌两万，俘虏一万多人，不愧是穆明章。众人听得这好消息，也都欢天喜地，齐齐跪下，高呼万岁。在这喜庆的日子里，听到这样的好消息，如何不让人心潮澎湃？皇上也是如此。于是他大手一挥，上，重重赏赐漠北将士。来人，传朕旨意，加封穆明章为武顺侯，其他人也论功行赏，犒赏三军。城楼上传来一浪又一浪的万岁。城楼下的百姓也跟着磕头高呼万岁。荣叔不想，奈何就他自己一个人站着太扎眼，只能委委屈屈抱着小团子蹲下了。
，好在乱七八糟，没人注意他。小团子目光一直惦记着他荷包，惦记着糖，其他的都充耳不闻。荣叔等啊等，一直等到人流散去，也没人来找思思。荣狼带着月儿赶来，从背后还没看见思思。等他们走上前来，看着荣叔领口钻出一颗小脑袋的时候，都惊讶的张大嘴。别提了，荣叔先开口，捡了个孩子，等着家里人来找呢。你们俩是不是没找到？没，没找到。月儿脸色怪怪的，我就说嘛，去哪里找？乱糟糟的。荣叔摆摆手，算了算了，就一根银簪子，又薄，不值钱，别心疼了。他这个丢了东西的，还得安慰家里两个抠门的，也是醉了。但是我们捡到了这些。荣狼仿佛就在等着他这句话，伸出手来。他掌心里有银丁香、银镯子，甚至还有一个金镶宝石的眼病，熠熠生辉。奴婢捡到了这些。月儿手里有银耳环，还有一根簪子。却不是荣叔丢的，荣叔目瞪口呆。好家伙，这是去抢劫了！两人表示这都是捡的。荣狼美滋滋的表示，那眼病说不定值几十两银子，可真是赚大发了。荣叔，这都行？那你请客。他笑着开口，我们在这里等着，你去买好吃的。行。抠门的荣狼竟然一口答应。荣叔觉得不对劲。等荣狼离开后，荣叔忽然道：“完了，一会儿他买东西回来，又得唠叨我不开铺子不赚钱了。”看到别人赚钱，荣狼肯定着急。月儿却道：“奴婢觉得不能。公子今天高兴，高兴，因为漠北打了胜仗。”月儿道：“两人正在说话，都没有注意到思思听到漠北两个字时候，眼睛很亮。”荣狼买了糖炒栗子回来，几个人蹲在路边剥栗子吃。热气腾腾的栗子裹着均匀发亮的糖汁，让人食指大动。荣叔给思思剥，自己顾不上吃，荣狼就剥了，往他嘴里送。月儿则给荣狼剥。两包糖炒栗子都吃完了，思思的奶娘还没有找来，荣叔都开始着急起来。可是思思却很淡定，乖乖巧巧地拉着荣狼的衣角，仰头对着他笑。没错，他被荣叔放下来之后，就开始围着荣狼，一口一个哥哥，把荣狼哄得晕晕乎乎。小家伙，你也看脸啊！几个人在这里等了两个时辰，从最初的说说笑笑，到最后累的话都懒得说了，人还是没找来。荣狼小声地和荣叔咬耳朵：“姐，你说会不会？”人家故意把孩子丢了，荣叔，别胡说，谁舍得？而且思思脖子上挂着的金项圈分量很足，做工精湛，五色宝石纯净而大颗，一看就不是凡品。这样的孩子会被丢？几人继续等啊等啊，思思实在熬不住困，在荣叔怀里睡了过去。街上的人越来越少，热闹散尽，路边摊都开始收拾了。姐，先回家吧。荣狼道：“等着他家人找来吧。这几天让月儿时常来看看，有没有找孩子的。”行吧，荣叔身上都冻透了，牙齿都开始打颤，也实在熬不过去。姑娘，奴婢来抱着吧。几个人轮流抱，把思思带回了家。他们实在累极，草草吃了点东西，就都不叫去了。荣叔带着思思在炕上睡，他是被思思喊醒的。姐姐，思思可能是刚醒，小脸还红红的，头发也乱了，眼神有些迷茫，摇动着。荣叔问：“这是哪里？”我家。荣叔打了个哈欠，别怕，姐姐给你找家人。思思却似乎并不在乎，道：“我不怕，姐姐家好。”荣叔，他看了看自己这间逼仄狭小又简陋的房间，实在不知道这个好体现在哪里。思思看着地上的阿斗，惊喜万分。还有狗，荣叔，有钱人家的孩子来开眼界了。院子里还有羊，他说：“羊在哪里？我要去看羊。”思思激动的拍手。荣叔看着挺精明一孩子，结果不太聪明。这要是被人拐跑了，是不是还在帮人数钱？思思跟着月儿，高高兴兴的出去看羊去了。月儿给他切了一根萝卜，小家伙高高兴兴的喂羊。不过他把萝卜喂给阿斗，阿斗把屁股对着他。狗要吃肉。思思忽然想起来什么，月儿姐姐有肉吗？我也要吃肉，没他的份儿。荣叔没好气地道：“果然是富贵人家的孩子，不知道人间疾苦。”好在思思听话，转头又高高兴兴的喂羊去了。月儿姐姐，我可以骑羊吗？小东西又问。荣叔，算了。他听不到，他去做饭。他做饭的功夫，战大爷提着鸟笼从外面回来。姐姐家还有鸟，思思激动坏了。战大爷还以为是邻居家的孩子，笑道：“谁家小姑娘长得真俏，捡来的。”荣叔无奈道：“哪里捡的？我也去捡。”战大爷开玩笑道：“第四十八章，捡了个小姑娘。”思思在荣家住下了，成为了荣叔的小尾巴。荣叔还特意去给他买了好几身衣裳鞋袜。月儿起初天天去思思和奶娘走失的地方等，可是等了几天没人来，也泄气了。他偷偷和荣叔说：“奴婢觉得公子说的是对的。”
：“什么？有钱人家也丢孩子？”月儿一本正经地道：“远的就不说了，自家姑娘、少爷，还不是被偌大的国公府给撵出来了？”荣书静无言以对。荣王也做好了长期战斗的准备，道：“姐，咱们的铺子就别等到二月二再开门了，家里多了一张嘴，赶紧开了吧。这一天天的，耽误的都是白花花的银子。”荣书，他现在也没闲着呀。箱姨子年前都清空了，他不得准备点库存。这些人都太能卷了，不能好好歇歇吗？他们也是有八百两存款的人了，不要把自己弄得那么累。歇，歇到二月再开门。正月里，其实大家都在吃用腊月的存货，就是真开了门，生意也不会好。既然如此，在家里好好躺着不香吗？而且，荣王很快也得去书院面试。临阵磨枪，不快也亮，给他好好在家里看书。别以为跟着战大爷学了三脚猫的功夫，就开始膨胀。以为自己就是下一个武顺侯了。方素素道：“咱们这家可越来越热闹了，别人往家里捡钱捡东西，荣叔倒好，他捡人。我战大爷现在还有思思，加起来都和你们原本的人数一样多了。”他大笑着道。荣叔瞪了他一眼：“你不算，你是自己厚脸皮非要凑上来的。”看着在院子里高高兴兴和小羊玩的思思，他又忍不住叹气：“有钱人这是生了多少个孩子，丢了一个都没人找吗？”思思也是有不少下人伺候的。怎么就没人发现孩子丢了？这件事情怎么想都觉得奇怪。该不会真是有人要故意把孩子扔掉吧？荣叔觉得自己这小脑瓜是想不透这么复杂的问题了。不过思思真的极讨人喜欢，除了迷糊点，其他都很好。荣叔问他年龄，他一会儿说四岁，一会儿说五岁，完全搞不明白，就对着人甜甜的笑，是个傻白甜的小可爱了。他们家里热热闹闹，岁月静好。另一边去找孩子找疯了，皇上龙颜大怒。把杯子都给摔了，这群饭桶！金兆颖跪在地上，瑟瑟发抖。他极少有在皇上面前露面的机会，没想到露面却是被皇上喊来大骂的。但是他也很无奈啊，茫茫人海，要找个走失的孩子，无异于大海捞针。朕的武顺侯在漠北，带领十万将士为朕守住江山，现在马上凯旋。你要朕跟他说，他唯一的女儿丢了。皇上气得也发抖了，这些蠢材，找个孩子都找不到。金兆颖老老实实听着，不敢辩驳。他真的冤。要说上元节那日，说孩子丢了，他就关了城门，把京城翻个底朝天，掘地三尺也把人给找出来。可是现在都过去十天了，他去哪里找？他能怎么办？他也很绝望啊。武顺侯府那一帮蠢货，正月十五带着小主子去看灯，竟然能让一个奶娘单独带着小主子，心比海还大呢。那奶娘也是，发现小主子丢了，第一反应竟然不是找人，而是自己跑了。他跑个屁啊！他家里的情况被掌握得清清楚楚，才有资格去做奶娘。他跑得了吗？哦不，他跑了。他跑出了京城，被抓到的时候都已经在河北了。就是因为这个蠢货耽误了好久的时间。侯府的人呢，也完全没有人报官，好像没事人一样。直到皇后娘娘召见的时候才露了馅儿。这都是什么事啊？蠢货那么多，为什么要自己背锅？而且还不能大张旗鼓的找人，否则皇上颜面何在？武顺侯就这么一个宝贝女儿，是亡妻留下的仅有的骨血，爱得跟眼珠子一样，更早早放话，以后不会再有其他孩子。就这样一块金疙瘩，这么多大人都没看好，让人何其寒心！这都什么事儿啊？皇上息怒。金兆颖翻来覆去，只会说这句话。皇上坐在龙椅上，气得青筋都要蹦出来，忍不住拍着龙案爆粗口，指望不上你们这些狗东西。金兆颖表示，皇上圣明，我们这些狗东西实在不行，要不？您换些有用的狗东西，比如您一直最信赖的锦衣卫。反正他是不行了，虽然话不能这么说，但是金兆颖把意思倒是表达清楚了，而皇上也采用了，于是任务就落到了魏燕身上。皇上给他五天时间，要他无论如何都得把人找到，毕竟穆明章已经带着人在回京的路上了，二月底估计也到了。皇上丢不起那人，魏燕只能领命。他是能干，但是找人也是费力。从魏燕开始。锦衣卫所有人几乎放下所有的活，一门心思，几乎不眠不休的找人。可是到了到了第四天晚上，还是没有任何消息。昭苏吉的嘴上都起了一圈燎泡，这可怎么办？皇上可是下了军令状的，虽不至于说找不到人提头来见，但是肯定也不会轻饶魏燕的。轻则板子加身，重则撤职查办。这一身荣宠，怕是保不住了。这都什么事儿？徐云则道：皇上分明是故意为难魏大人。恐怕他是想起了之前魏将军的事情，依旧耿耿于怀，转而为难魏大人。毕竟漠北大捷，尘封的事情被不少人提起。魏燕明白，未必没有这方面的原因。圣心难测。
。可是除了面对，他别无退路。徐云又阴谋论道：“我怀疑，就是有人找到了穆姑娘的下落，也会故意藏匿起来，看着我们倒霉。”一向温和的昭苏发狠道：“要是有人敢故意藏匿，那找出来定然要把他抽皮扒筋。”魏燕，你们继续去找，我回去看看我娘。倘若迎接他的是皇上的板子。那他估计得休养一段时间才能去看母亲，时间久了母亲会担心，所以他决定今天趁着板子没有落下，先回去看看。第四十九章，喂狗跳墙，壁咚。魏燕回家的时候已经是傍晚，隔壁传来了阵阵香气，似乎是在熬鱼汤。王嬷嬷迎了出来，笑道：“公子回来了。”夫人昨日还念叨着，说您这几日该回来了，老奴去做几道您喜欢吃的菜。好。魏燕看了一眼蹲在墙头的小十一。又看了一眼缩在角落狗洞边上的阿斗，心里有些纳闷：这两只怎么回事？难不成隔壁又在放鞭炮？阿斗 ，amp 小十一，并不是，热情的孩子比鞭炮还可怕。思思这两天对小羊的兴趣明显下降，转而对他们两只动手动脚，可怕。魏燕进去给母亲请安，见李氏在做针线，劝他晚上不要熬坏了眼睛。李氏放下手里的活计道：“那就不做了，你陪娘说会话。”魏燕点头。然而，说什么呢？母子两人太久没有在一处平心静气的说话，一时之间都找不到话题。最后是李氏先开口：“我听说漠北大劫。”魏燕心里一痛。然而他知道，提起这件事情，母亲会比他更难过，所以他只是点点头，随即强行岔开话题道：“娘，之前说让您帮荣叔看着点亲事，他年纪也不小了，不知道有没有合适的。”李氏脸色变得有些难看，半晌后勉强道：“还没有。”荣叔多好。他不是没有做过梦，让荣叔自己的儿媳妇，毕竟他们两个一个未娶一个未嫁，而且之前还有口头婚约在，多合适。然而现在看来，魏燕没有这个福气。本来李氏还想着撮合两人，但是没想到魏燕现在着急催着让荣叔出嫁，他如何能不生气？不过也快了。李氏赌气道：“荣叔模样生得好，人缘也好，还能赚钱，想要娶他的人从这里排到巷子那头。”嗯，魏燕答应一声。李氏，这真看来是没扎到儿子身上，莫福气啊，没福气。魏燕又有一搭没一搭的找出话题来跟母亲聊天。不过李氏意兴阑珊，魏燕自己心里也有心事，怕母亲察觉，所以说了几句话后，就借口看小十一来到院子里。鱼炖好了，荣叔的声音响起，手把羊肉也做好了，我再炒个菜，赶紧都去洗手，准备吃饭。魏燕，他每天都是吃吃吃。荣狼在读书，关关雎鸠。在河之洲的声音不绝于耳，战大爷的八哥不知道在扯着嗓子喊什么，反正除了学人说话他不会之外，好像其他的什么都会。笨鸟，凉菜我也弄好了。方素素的声音清脆婉转，她天生就有一副好嗓子，怪不得能吃上那碗饭。隔壁总是这么热闹，就是阿斗和小十一还没有声音，像缺点什么一样。忽然之间，一个软软糯糯的声音响起：“姐姐，阿斗不理我，小十一也不给我报。”魏燕缓缓地打出一个问号，他也就几日没来，怎么家里又多了个人？这他怎么都不知道？不过到这时候，魏燕都没多想，毕竟荣叔那种性子和谁交好都不奇怪，说不定是隔壁谁家的小女孩来蹭饭了。思思，先洗手吃饭。荣叔道：“一会儿吃过饭再玩。”好，思思乖乖听话。月儿姐姐，我要洗手。荣叔却道：“水盆在那里，自己去洗，自己的事情自己做，这是他的规矩。”可爱也不能犯规。思思吐吐舌头，撸起袖子道：“知道了。”他自己洗手就开始玩水，玩着玩着，袖子就进了水里。荣叔怒道：“思思，他现在好像有点明白，为什么老母亲们总是咆哮。就算顶着一张天使的脸蛋，一下午换三身衣裳，也让人崩溃啊！”思思并不怕他，立刻乖巧道：“姐姐，我错了，我再也不犯了。”荣叔瞪了他一眼：“这话我记着了，要是再犯，看我不打你屁股！”我可不是吓唬你的，我说真的。思思，魏燕脑海中仿佛有什么划过，然后他抓住了，木在兵，乳名思思。魏燕直接跳墙。刚刚出门的李氏，看着一个大活人从天而降的荣叔，那啥，来吃一口，一定是他做的饭太香了，隔壁狗子都馋哭了。思思拍着手，好厉害，我爹也会跳墙呢。你跳的和我爹跳的一样好看。荣叔，你爹要不要谢谢你的夸奖？等等。你爹为什么要跳墙？狗急才跳墙呢。不，你爹为什么能跳墙啊？怎么回到古代，大家都有轻功在身，废物就他自己。魏燕没有搭理荣叔，而是径直向思思走去。荣叔，啊
，还跟孩子挑理了？不是夸你跳墙帅吗？他上前去，却被魏燕直接拨到一边。魏燕在思思面前蹲下，思思也不害怕，歪头好奇的看着他。这个叔叔生的真好看啊！他看看魏燕，又看看荣狼，觉得两人难分上下。但是再想想，不行，他跟哥哥更好，所以肯定是哥哥更好看。魏燕缓缓开口：“木在冰，咦，你怎么知道我的名字？”魏燕。荣叔，思思，原来你叫木在冰，你不是和我说，你不知道自己姓什么吗？魏燕一眼扫过来，那目光像要吃人一样。荣叔，干啥呀？魏燕站起身来，径直向他走过来，高大的身形逼近，压迫感倍增。荣叔忍不住面红耳赤，不行，他容易胡思乱想，他对美男比较没定力，我不想犯错啊。他后退几步，一直退到墙边，终于退无可退。荣狼也察觉出异常，上前道。魏大哥，你没事。魏燕咬牙切齿，我要和你姐姐谈谈，单独谈谈。荣叔，有什么事情还得背着人啊？看好戏的战大爷乐呵，那你们进去慢慢说，我们先吃饭了。这鱼汤熬得太香了，肯定很甜。我老头子不经饿，得赶紧吃了。魏小子总算找来了，真是个笨蛋。方素素，我也不经饿。还有荣狼，你挡着路干什么？你还在长身体呢，更是不能呃。姐姐告诉你。男人要多吃多尝，才会有女人喜欢哦。荣叔，你闭嘴，别带坏我弟弟。魏燕对着院子里唯一靠谱的人月儿道：“看好思思。”月儿茫然的点点头。魏燕几乎是提着荣叔的衣领，把人给提进了他房间。荣叔看着墙上那个比之前更大的洞，弱弱地道：“那是思思闲着没事抠的，跟我没关系，不要跟我算账。除了这个，他没什么心虚的。你知不知道武顺侯的独女丢了？啊，不知道啊。”我该知道吗？他天天在家里吃喝玩乐，哪里知道的事情啊？不，等等，什么？谁的女儿丢了？什么猴？武顺猴听起来怎么这么耳熟？哦，他知道了，这不是新鲜出炉，还热气腾腾那个吗？穆明章，再等等，穆在冰，穆明章，穆在冰，武顺猴独女，第五十章，要你的命！荣叔惊讶的张大嘴巴，半晌后弱弱的开口问道：“是我想的那样吗？”他紧张的手心都冒汗了。这次好像玩的有点大，你觉得呢？魏燕反问。荣叔眨眨眼，武顺侯府是不是在找孩子？你说呢？魏燕声音愈发冷了。荣叔，有话好好说，别阴阳怪气。那悬赏了？他试探着问道。魏燕简直都要气笑了。皇上都持续关注的事情，搞不好他就落个拐带侯府千金的罪名。他现在还想着拿赏赐？悬赏了？魏燕道。赏金？还是其他什么东西？赏你的头，荣叔，好好说话，要你的命！荣叔，怎么这还能恩将仇报呢？孩子又不是我拐走的，不能把拐子的罪名落在我头上。他极力分辨道：“我是见义勇为，拔刀相助，还好吃好喝，给他们照顾孩子。和我说这些有用？”魏燕反问：“没用，我自己去解释。”荣叔短暂慌乱之后，这会儿已经冷静下来，话不说不明，他把前因后果解释清楚便是。而且思思也是个口齿清晰的孩子，能帮自己作证。魏燕现在心里其实已经很乱，找到孩子，他能免于惩罚。但是问题是，现在荣叔闯了大祸，他相信荣叔的解释，他太爱管闲事了。但是问题是，上位者怎么看？皇上若是认定了荣叔是拐子，哪里有什么分辨的机会？荣叔甚至不可能见到皇上，他不可以，但是自己可以。魏燕在想，他到底怎么帮荣叔把这件事情给圆过去？魏燕内心焦灼。这会儿口气难免就有些急，脸色也不好看。荣叔不知道魏燕是怎么知道这个消息的，但是他只一心想着如何解释，也觉得能解释清楚，反倒是很镇定。你去跟谁解释？魏燕眉头皱成川字。你知道这件事情已经惊动了皇上吗？这点荣叔倒是没想到。不知道，但是皇上也得讲道理，不能颠倒黑白，把好人说成坏人。荣叔道，他问心无愧。那你又知不知道？皇上把这件事情交给锦衣卫了，荣叔，锦衣卫也讲道理吧？他觉得来买香皂那些锦衣卫并不像凶神恶煞的人。谢谢你告诉我这些，荣叔诚恳地道。要不我恐怕真的要被锦衣卫抓了才知道。我现在去找他们，大概能算自首。魏燕，你就老老实实，什么都别做，让我来处理。荣叔愣住，你来处理？他后知后觉地发现，他好像从来没有问过魏燕在外面做什么。你认识锦衣卫？荣叔又道。魏燕闭上眼睛，深吸一口气。我就是锦衣卫，荣叔啊！他这蠢贼
正好撞到了枪口上。你，你也在找思思？他小心的问。是，荣叔整个人瞬时放松下来，甚至在笑。那太好了，我上面真有人了。你是不是能帮我说几句话？魏燕，你不该先害怕，我才不怕你呢。荣叔道，你又不是坏人，最多狗一点，但是狗不等于坏。魏燕心里竟然觉得有点被安慰到了。人人得而诛之的魔头，在他这里不是坏人。荣叔说着话。忽然睁大了眼睛，魏燕蹙眉，怎么了？感觉他接下来的话可能不是什么好话。剑离，女人太好了。荣叔不吝夸奖，马屁拍的那叫一个响亮。魏燕莫名其妙，我就说，锦衣卫为什么总来光顾我生意？肯定是你帮忙宣传的，对不对？魏燕，要这么说，也就勉强算吧。荣叔对他顿时大为改观，人家不声不响，但是一直在默默帮忙，是办事的人啊，不枉费他没在李婶子面前戳穿他自伤。甚至差点自宫的事情，那真的谢谢你。荣叔狠狠给他鞠躬。魏燕侧身避开，那些小事不必再提。眼下最重要的是如何跟皇上解释思思的事情。魏燕不想荣叔出事，所以考虑的很多。你放心，你自己伤自己这事，我什么时候都会为你保守秘密的。荣叔信誓旦旦。魏燕，先说眼下的事情，别哪壶不开提哪壶。好好好。荣叔狗腿地道：“你在锦衣卫里是什么级别？”我猜你是个小头目吧？怎么猜出来的？气势，而且还总是命令人。荣叔道：“你帮我多说说好话，这事儿不就解决了？”嗯，魏燕答应了一声，在思考到底怎么说才能把荣叔撇清出去。而荣叔根本不知道皇上的雷霆之怒，所以根本没意识到事情的严重性。我去问问思思，这小东西竟然还跟我藏着掖着。魏燕，你问，问完我要把他带走，带走，带去哪里？现在那么多人都在找他，他不露面，你觉得能交代过去？还得带他去见皇上吗？嗯，皇上肯定得亲自见思思，而且估计会对他有赏赐安抚。荣叔却很担心，那皇上严肃吗？思思会不会害怕？这小东西在一些人面前自来熟，但是在另一些人面前又容易紧张。而且面圣之后呢？荣叔忧心忡忡，这话我也就跟你说说。他说这话的时候，不自觉的轻身靠近了一些。魏燕几乎能感觉到他温热的呼吸声，似乎因为这句话，两人关系拉近了不少。他不动声色的退后了些许，拉开距离。你说，我觉得侯府是有问题的。奶娘不负责任，思思不喜欢的小姨母没有母亲，父亲又不在，怎么想都觉得思思回去是羊入虎口。荣叔把自己的猜测说了，然后道：“你看这样行不行？能不能让思思在我家再住些日子？等武顺侯归朝之后，再把他送回去。”魏燕简直无语。他是完全不知道事情的严重性，还在这里胡思乱想。他对一个不认识的孩子怎么就那么热情？荣叔表示他也不知道。或许人和人之间投缘是一件最神奇的事情吧。他就是很舍不得思思。第51章，姐姐，你是不是嫁不出去？魏燕很嫌弃，但是嘴上却莫名其妙的嗯了一声。他今天竟然这么好说话。锦衣卫果然也讲得通道理，讲得通人情。荣叔顿时轻松下来。没心没肺地道，那就有劳你了。以后遇到什么我能帮上忙的事情，也不用客气，直接说。魏燕，谢谢你帮我照顾母亲。左邻右舍的举手之劳。荣叔道，就是你下次别用那么偏激的手段骗李婶子了，有什么事情都能好好商量。魏燕，该如何告诉他，事情不是他想的那般？他这么爱脑补，那他关于侯府的猜测有几分正确？魏燕忽然觉得答应帮他留下思思，实在有些荒诞。可能荣叔身上就是带着这样奇怪的力量，跟他在一起就会被他带跑偏。魏燕道：“大家都还在找人，我先出去告诉一声，不用找了，然后再回来接孩子。”荣叔点点头，看着他好像无事发生的愚蠢模样，魏燕忍不住提醒他道：“有什么话，你和他说说。”“嗯，什么话？以后你们未必就真的还能在一起，甚至也未必还有见面的机会。”这话听得荣叔心里有点难说，脸上笑容慢慢褪去。他点了点头，我懂。虽然他问心无愧，但是大户人家多少有点被害妄想症，往往先以恶意度人。就算思思帮他说话，魏燕也帮忙解释，恐怕很可能最后的结局是侯府差人给他送一份谢礼了结，然后老死不相来往。本来也不是同等层次的人家，不会有来往。荣叔出去就见家里的人都盯着他，好像要从他脸上看出什么一般，顿时尴尬。我们俩说的是思思的事情，他解释道：“思思的事情。”是我们不能听的。方素素素侠道：“他早就说了
，这俩人总摩擦，迟早都得生出点事情来。怎么样，他没说错吧？思思则好奇地道：“姐姐，我有什么事情？”荣叔在他面前蹲下，伸手替他整理了一下衣裳，又点了点他的鼻尖：“人小鬼大，吃我的喝我的，天天姐姐长姐姐把我骗得团团转，就是不告诉我你爹是谁。”思思不好意思地吐吐小舌头：“我怕我说了，你就把我送回去，我不想回家。”方素素极了：“他爹是谁啊？”我认识吗？荣朗也一脸好奇。武顺侯，石破天惊，方素素都惊呆了。过了好一会儿，才拍着桌子道：“武顺侯，我爹亲娘啊，竟然是武顺侯！”荣朗也激动起来。那我是不是有机会能见到武顺侯了？荣叔无语，咋？你还想要个签名？弟弟真是越来越中二了。只有战大爷笑呵呵的吃着自己的饭。这些小娃娃们，再说一会儿，他就能把桌上好吃的都吃完了。真傻，不就是个武顺侯吗？一个能把孩子都给弄丢的傻瓜蛋而已，有什么好激动的？荣叔对思思道：“你丢了，现在好多人都在找你。”这件事情甚至惊动了皇上，一会儿会有人带你去见皇上，你怕不怕？思思点点头，怕。荣叔，咱们不怕，皇上也不是大老虎。皇上问你什么，你说实话就行。好，思思答应，我是好孩子，从来不撒谎，最多有些事情他不说而已。荣叔又想了想后问道：“那如果皇上问你，你是怎么丢的？你怎么回答？”“我看灯的时候被姐姐领回家了。”“荣叔，要命啊！怕什么来什么？你再想想，奶娘是怎么做的？是不是没管你？还有人想要把你抢走，是不是？奶娘不管我了，有人想把我抢走。”思思道：“可是他抢不过姐姐，姐姐最厉害了。”“荣叔，我死了，他肯定要被这小东西埋了。”或许是他生无可恋的表情太过明显，思思道。姐姐，我逗你玩的，我会跟皇上说，是你救了我的。荣叔抱住他，狠狠地亲了一口。小坏蛋，思思笑得一脸灿烂，搂住荣叔的脖子道：“姐姐，你是不是嫁不出去？”荣叔，天使和恶魔只有一墙之隔吗？不，只有一秒钟的时间。没关系，等我爹回来，我跟我爹说，让我爹娶你，这样你就是我娘，以后可以到我家住，咱们就能天天在一起了。荣叔深吸一口气，才把 M M P 咽下去。不能乱说话哦，我家很大，我爹很有钱。思思看荣叔看的可太准了，荣叔，这不是大不大的问题，也不是钱不钱的问题，是不可能啊。他愿意不愿意都不重要，人家武顺侯也没下，真的不行吗？思思有点伤心，不行。荣叔斩钉截铁地道：“这是大人的事情，你小小年纪想太多就不能长高高了，先把你姐姐的命保住了。”素素姐，你帮我爹说说话吧。思思看了一圈。最后决定向嘴巴最厉害的方素素开口：“方素素，那什么，我帮自己说说话。思思，你看，把我介绍给你爹，行吗？他都不用做正妻，做个妾室都高兴死了。”说完后，他自己都没绷住，哈哈大笑起来。荣叔，你赶紧闭嘴，教坏孩子。思思还在伤心，又问了一遍：“真的不行吗，姐姐？”好了，不说这个了。荣叔道：“一会儿你跟着魏家哥哥走，倘若能回来住，那是最好的。”如果不能回来，也不要在皇上面前闹，先回家。那姐姐呢？思思黑亮的眼睛是满满的期待。姐姐，如果你回家了，姐姐会想办法去见你。你要乖乖的，等你爹回来，知道吗？虽然很担心思思回去之后的事情，但是荣叔知道，那已经是他能力范围之外了。思思红了眼圈，咬着嘴唇不说话。他太聪明了，明白了荣叔的意思。他可能不能和姐姐在一起了。乖，荣叔轻轻拍拍他后背。姐姐答应你的，一定会做到。在府里听话，如果有人对你不好，你就闹。武顺侯就要班师回朝，这时候应该没有人会傻到去找思思的麻烦。第五十二章，骗不到的小孩。思思点点头，短短时间他已经想清楚了，郑重道：“姐姐，你不用来找我，等我爹回来了，我带我爹来找你。”荣叔的伤感被这句话冲击的七零八落。我爹长得可好看了。思思又道：“到时候你看上他的话，我就让我爹提亲。”荣叔，孩子啊，你懂得太多了。魏燕回来的时候，思思还在坚持道：“姐姐，你相信我，我爹真的很好看的。”魏燕无言以对，并且怀疑荣叔又在引导什么奇奇怪怪的话题，一定是他把孩子带歪了。真的，思思对着魏燕笑着扮可爱，和两个哥哥一样好看，不，更好看，我爹最好看。荣叔心说：“你爹不用和人比，好看不好看？男人要比谁的腿更粗，你爹是当之无愧的粗大腿。”荣叔对魏燕道：“我带思思进去换身衣裳，不用换。”
魏燕看着思思身上的新衣，虽然不是什么名贵的锦缎，但是干净整齐，这就够了。哦，那就不换了。荣叔道：“拜托你照顾一下思思，她头一回进宫面圣，肯定会紧张。”姐姐，我不紧张。思思蹦蹦跳跳的去拉魏燕的手，我肯定会回来的。爹既然要回来了，他有恃无恐。荣叔到底不放心，他狠狠心，走到月儿畔叮嘱几句。月儿愣了愣，随即点点头，快步跑进去。他很快又回来。交给荣叔一张一百两的银票，荣叔把银票递给魏燕，魏燕没有接，低头看着他白皙的手，什么意思？你出了门，肯定得把思思交给你上峰吧？荣叔道：“我也不懂你们那些事情，但是穷家富路，既然进宫，是不是得拿点银子打点打点？你收着吧。”魏燕干脆的拒绝：“不用，你想多了。”荣叔却觉得是魏燕不懂人情世故，哎，他这般以后怎么能生得起来？魏燕把思思抱起来，又扫了一眼家里所有的人，目光最后落到荣叔身上。思思的事情，不管任何人打听，不要透露一个字，言多必失。他尽力保全他们，可是他们不能拖后腿。不过转念再想，战大爷就是保命符，所以不会有多坏的情况发生。只是这位老顽童性格古怪，最好就是别出事。他这边心里千回百转，荣叔却只舍不得思思。一家人送两人出门。魏燕带着思思出门，坐上马车，赶车的徐云深深深深的看了荣叔一眼。如果不是情形不对，荣叔肯定的问一句：“你瞅啥？”徐云则会表示：“觉得您运气真是太好了，旺夫。”大家都累成狗，几乎把京城翻个底朝天。要找的人，竟然就在眼皮子底下，不自知。他现在也不说什么扒皮抽筋的话了，只觉得庆幸，幸亏是荣叔捡到了，否则他们这关怕真是难过。关于未来夫人的选择，徐云觉得。自己会双手双脚同意荣叔，士别三日，当刮目相待。荣叔简直剔骨重生了。魏燕抱着思思登上马车，王嬷嬷出来寻他。公子不吃饭了，饭都要凉了，不吃了。您和我娘说，我有事，明日再来陪她吃饭。您慢点。马车铃铃而行，很快消失在夜幕之中。荣叔怅然若失，对众人道：“走吧，回家睡觉。不知道思思今晚会睡在哪里，能否香甜入睡？”马车里的思思却一点都不困。他正在问魏燕为什么不骑马，他爹都带他骑马呢。魏燕表示，带他骑马这种荣幸，还是留给五顺侯吧，他还有更重要的事情要做。思思，你看这是什么？魏燕把握成拳头的手展开，糖。思思看着他手中五颜六色的糖顿时兴奋了，不过这种兴奋转瞬即逝。魏燕，我这刚施展就宣告失灵了，不是每个孩子都喜欢糖吗？而且刚才明明思思也很高兴的，尝尝。魏燕道。思思摇头，不行，我今天吃过两块了。姐姐说多吃糖，牙齿会掉光，那我就变成小老太婆了，太丑了。魏燕，这招既然不好用，那他还怎么利用思思？按照他的想法说，哥哥，你想让我干什么？思思歪头问道，目光澄澈透亮。魏燕在这样的注视下，有短暂的失语。思思狡黠笑道：“姐姐每次都拿糖哄我帮她干活，我猜你也是，对不对？”魏燕，只是怕你一会儿说错话。你见了皇上。会紧张吗？姐姐交代过我了。思思道：“见了皇上，我会告诉皇上，姐姐是好人的。”魏燕惊讶于他的机灵、聪明和过人的理解力。果然，不愧是武顺侯之女。我也不会说小姨母坏话的。虽然我很想说，但是我得忍住。魏燕大概已经了解情况，闻言轻声问道：“为什么？”“因为是爹同意小姨母来照顾我的。别人会说爹的坏话，可是我知道那不能怪爹。等爹回来之后，我偷偷跟爹说，要不爹都丢脸。”真是个小人精，魏燕有些羡慕武顺侯。原来这就是成亲生子的意义吗？会有这样一个古灵精怪的女儿，聪明贴心。思思道：“总之你放心吧，我不会连累姐姐的。”姐姐那么好，魏燕心中暗道：人心换人心，即使是小孩子也知道这个道理。以后姐姐要做我娘亲的。魏燕，什么？荣叔你真行，不声不响干大事。不知道为什么，魏燕本来该高兴她能嫁出去，免于被自己牵连。但是现在他却咬牙切齿，思思托腮高兴地道：“哥哥，你觉得行不行？除了爹和离开的嬷嬷之外，从来没有谁像姐姐这样对我好。”魏燕侯结动了动，这件事情不能乱说，别人会误会姐姐的。误会姐姐？为什么啊？思思一脸不解：“就是不好。”魏燕道：“不能和别人说，记住了。”哦，行，那我就等我爹回来，跟我爹说就行了。思思又高兴了。魏燕沉默，大人就要进宫了。徐云提醒道：“您该换衣裳，戴面具了。”第53章，古灵精怪。
。魏燕对思思道：“我有点事情先去忙，一会儿会有人带你去见皇上。”思思想了想后问道：“是好人吗？”“是，和哥哥你一样好吗？”魏燕，嗯，也就是个可爱的小姑娘，要是男孩子这么啰嗦，她怕是会暴躁。那行吧，思思道：“一会儿哥哥要来接我，给我送回姐姐家。”魏燕又勉强嗯了一声，这已经不是他能决定的了。魏燕下去换了衣裳，戴上面具。徐云掀开马车帘子，笑道：“母姑娘，下车了。”思思钻出来，魏燕一声不吭，上前抱起她来。思思神情困惑：“魏哥哥，你怎么又回来了？你戴的面具好有趣，能不能给我戴戴？”魏燕，这孩子怎么能这么精？别说话。魏燕道：“还有，别告诉荣叔，他不想让荣叔知道自己是万恶之首，那样他大概就不会和母亲来往了吧？但是。”除了这个理由之外，还有些什么理由？他说不出来。哥哥，你是不是跟我玩游戏呢？思思来了精神，不过你下次得好好装扮哟。你现在这样，我一眼就认出来了。魏燕有点怀疑人生，他真的很努力了，不管是说话的声音还是姿势，他都有意不一样。这孩子怎么能精成这样？难道他得找荣叔学口技去？魏燕抱着思思走进宫里，长夜寂静，宫墙高高，草木影子落在地上。风吹过，发出呜呜之声。思思有点害怕，紧紧搂住魏燕的脖子。魏燕轻轻拍拍她，不怕。高大的男人抱着缩成一团的小团子，步履坚定地行走在暗夜之中，目光坚毅。小团子乖乖搂住他，全身心的依赖。这情景美好的像一幅画卷。他们来到御书房外，小太监进去通传，要帮姐姐说话。魏燕在小姑娘耳边轻声提醒。王景正好出来，笑道：“真的找到人了，果然还得见礼你。”进来吧，皇上刚刚还在为这件事情忧心，你这也是为皇上分忧解难了。他又看向思思，由衷赞道：“穆姑娘真是好神采，不愧是武顺侯的女儿。”思思笑眯眯地看着他，公公好。他看到了王景手中的拂尘，魏燕心说：“果然是个小机灵鬼，没有人介绍，他自己就看得分明。”他沉稳地抱着思思进去，一起给皇上行大礼。思思从他怀里挣脱，乖乖巧巧地跪在他身旁。皇上看着下面一大一小的两个人。不由笑了，还好有惊无险，孩子安然无恙，不至于寒了忠臣良将的心。平身，皇上道，抬起头来给朕看看。思思落落大方的抬头，对着皇上笑得眉眼弯弯。皇上顿时大喜，这孩子和他投缘。来，思思到朕身边来。皇上也知道他的乳名，显然之前也做了充足功课，想要施恩于人，也得不动声色，于细微之处着手。皇上在拉拢人心这件事情上，向来做得不错。魏燕默默学习，思思不认生，也不觉得这御书房是什么压抑的地方，蹦蹦跳跳地上去找皇上。您的龙袍可真好看，这龙像真的龙一样。他伸手摸了摸皇上袖子上的龙，真好看，怪不得说您是真龙天子。魏燕清了清嗓子，皇上哈哈大笑，真是个讨人喜欢的好孩子。王景极有眼色，立刻搬了袖墩过来，又拿来了点心。皇上让思思坐，思思就坐在皇上身边，晃荡着两条小短腿。从桌上拿点心吃，皇上看了他一会儿，然后仿佛才想起魏燕，开口问道：“你是怎么找到思思的？说出来，让那些蠢材好好羞愧羞愧。”回皇上，当日奶娘抛下穆姑娘，有拐子想要掳走她，好在穆姑娘福大命大，为人所救。为人所救，皇上道：“真的是为人所救。”那这么多天，为什么一直藏着掖着？王景看了魏燕一眼，皇上已经有了结论，顺着皇上的意思说便是。但是魏燕却低头避过他的视线，假装没看到。回皇上，那家人也替穆姑娘找过家人，奈何一直错过。而且微臣等乃暗中寻人，他们也并没有听到消息。这么说，是好心？皇上明显不相信。皇上觉得是有人故意在他的爱将回朝之际搞事情，破坏君臣关系。是。魏燕道：“您可以问穆姑娘，那家人待他如何？”思思准备了一箩筐的话，早就着急了。听到这里。就想开口，没想到皇上竟然先开口了。孩子小，不懂那么多，确定不是有人，别有用心。王景又看了魏燕一眼，微臣已查证，确实是偶然，并非有意。思思也道：“皇上，姐姐对我可好了，姐姐还帮我找家里人，不过我没告诉她，我爹是谁。”皇上被她清脆的童音吸引，思思告诉朕：“为什么不说呢？我也不知道姐姐是好人坏人。”思思道：“万一绑架我怎么办？”皇上被她逗笑，人小鬼大。可是后来知道姐姐不是坏人，我也不想说了。思思说话甜甜的，为什么？皇上被他古灵精怪的模样逗笑。
。魏燕默默的松了一口气，这是个小福星，因为我想在姐姐家多待些日子，等我爹回来再来接我。姐姐家可有意思了，怎么有意思？跟朕说说。我们抓麻雀、炸麻雀，皇上吃过吗？朕没吃过，那我改天让姐姐给皇上炸，香喷喷的，我能吃两只那么多。天真无邪的孩子让皇上也放松了下来。好，那朕等着尝尝。皇上，我求您一件事情，行不行？思思歪头道：“您这么好，肯定会答应我的。”魏燕又清了清嗓子：“这小东西逮个人就套路，皇上也不例外。”你说？皇上笑道。思思双手捧着点心，小口咬着，像只小老鼠。皇上，我能不能继续去姐姐家住，一直住到我爹回来啊？哪个姐姐这么喜欢他？说话间，皇上又看向魏燕：“就是捡我的姐姐。”魏燕低声道：“是个普通女子，父母双亡，带着弟弟过活。”微臣之前便认识他，王景瞳孔微缩，魏燕疯了，他竟然在皇上面前说认识捡走思思的女人，皇上本来就怀疑，现在怎么想？你认识他？皇上果然问了，回皇上，他恰好住在微臣母亲住处的隔壁，这倒是巧了。皇上意味深长地道，魏燕没有作声，也是思思，吉人自有天相，有惊无险。皇上又道，既然是你认识的人，那就让思思过去住。在武顺侯归朝之前，你负责保护好他。是，魏燕领命。皇上赏赐了思思一些东西，又赏赐了荣叔百两黄金，嘉奖他的义举。王景替朕送思思出去。是，王景一直把人送出宫门。魏燕心有所感，先哄着思思上了马车，自己则到一旁听王景训斥。你如何解释今日举动？王景冷冷地道：“你真是太让我失望了。义父，他确实住在我娘隔壁。如果我隐瞒，皇上查出来。”恐怕更加怀疑。魏燕道：“而且最重要的是，他是荣叔。”第五十四章，我爹不好用吗？荣叔，他是谁？荣正将军之女。魏燕一字一顿地道：“当年那个和我爹同生共死的荣将军之女，原来是他。”王景很意外，喃喃自语地道：“他还有个弟弟，当初他们一起被荣国公府以血脉的理由赶出了国公府，是不是？”正是。你父亲生前和荣正极为要好，怪不得你要保护他。王景说到这里，话锋一转，那这件事情真的只是巧合，真的只是巧合。魏燕道：“见离不敢隐瞒，只是你要知道，我相信没有用，得皇上相信。”王景叹了口气，漠北大捷，对于他们来说，真的不见得是好事。当年的事情又被翻出来，可是他们还没有足够的证据，皇上说不定就会因此厌恶魏燕。他们的加紧动作，尽快查明当年真相了。这些话，两人心照不宣。我得回去了。王景道：“还是那句话，多思少动。但凡要动，力求一击即中。”是，去吧。王景摆摆手：“当下最重要的是保护好穆姑娘，绝对不能出任何差池。”魏燕告别王景，换了衣裳后，带着思思又往回赶。思思一脸自信的求表扬：“哥哥，我说的好不好？”魏燕点点头：“好，哥哥说的也好。”思思甜甜地道：“可是等见到荣叔，他就不这么说了。他独揽功劳，姐姐。”你看我跟皇上要了什么给你？是金子，这么多金子。荣叔，卧槽！闪瞎他狗眼的香喷喷的金子，他终于拥有了。这个孩子没白捡啊！魏燕看着他眼冒金光的样子，挪开了视线。丢人，太丢人了！但是他嘴角却控制不住的翘起，自己都没有察觉到。上面有令，在武顺侯回京之前，我来保护思思。魏燕如是道。哦，保护呗。荣叔更高兴的是。这件事情对思思好，等我爹来接我，还有你。思思高兴地道：“姐姐，你拿着金子去买嫁妆吧。等我回家，我把我的宝贝都给你当嫁妆。”方素素盛情难却，要不荣叔你就答应了吧。荣叔狠狠瞪了他一眼：“要嫁你嫁，这是我不想嫁吗？这不是人家看不上我吗？”方素素看戏不怕抬高，战大爷，您说呢？不般配，不般配。战大爷摇摇头：“慕名章太老了，我爹才不老呢。”思思不爱听了，和战大爷闹作一团。好了，很晚了，赶紧睡觉。荣叔心落到实处，这才觉得困，都赶紧睡觉。有什么事情明天再说。他催促月儿带着思思进去梳洗，自己把魏燕送出去。方素素又有话说：“啧啧，怪不得侯夫人都看不上了。”荣叔回头骂人：“你闭嘴，闭嘴，闭嘴！”这次说话的却是战大爷的哑巴八哥。战大爷乐得直拍大腿：“再说一句，再说一句，闭嘴，闭嘴！”荣叔，不好意思，教坏鸟了。他把魏燕送出去
，低声道：“非得告诉侯府那些人，思思在我这里吗？不说人找到了，肯定不现实。但是如果侯府的人知道思思在这里，各怀鬼胎，恐怕就要找上门来。”荣叔知道他自己不自亲自见，也改变不了他们身份低微的事实。侯府随便出来个人，都能对他们颐指气使。不会，魏燕见不得他这么小心翼翼的样子，他印象中荣叔就该是神采飞扬。老娘天下第一的模样，锦衣卫办差，侯府那些人不敢插手，那我就放心了。荣叔道，他总觉得侯府不对劲，现在只能期待慕名章不是个自以为是的蠢货，能彻查清算府里的牛鬼蛇神。正月里，门楼上依然挂着红灯笼，光打在荣叔白净的脸上，照亮了他也眼底的担忧。魏燕忽然一阵烦闷，你对侯府的事情那般关心，总不能是真的想要去给武顺侯做续弦吧？荣叔，你哪只眼睛看出来的？这不是胡说八道吗？虽然晚上了，也别那样的美梦。魏燕无情地道：“荣叔，你三十七度的嘴里怎么能说出这么冷冰冰的话？我就做梦了，关你屁事！谁还没脾气了？以为他是锦衣卫，自己就怕他了？你就是天王老子，只要不有求于你，对老娘来说，你就是个锤子。更何况你还是李婶子的狗子。李婶子在，你别想上天。”这般想着，荣叔就大胆的不理他了，回家把门关了。把某人关在了门口，魏燕，你，为女子与小人难养也。他说的难道不是实话吗？侯府的门槛什么时候那么低了？荣叔竟然真的有那种心思，不行，看在看在两家世交的份上，明日他就告诉他，他的想法多么荒谬可笑。第二天吃过早饭，思思急着去跟小杨玩，放下碗筷就要跑到院子里，却被荣叔喊住：“咱们之前怎么定的来着？”荣叔笑眯眯的问：“思思装傻。”姐姐，你说什么？我怎么听不懂？老老实实帮月儿姐姐洗碗。荣叔道：“洗碗要轮流来，早上是月儿，中午是方素素，晚上是荣郎。”他要求思思帮月儿，倒不指望他做多少，但是孩子的劳动。思思喜欢玩水，可是他不喜欢洗油腻腻的碗筷。他唉声叹气道：“姐姐，我爹也不好用吗？姐姐都知道他真实身份了，怎么自己还得做不愿意做的事情？不好用。”荣叔态度坚决，该干的活。不能逃避，那我爹这个猴有什么用？思思气鼓鼓地道：“某废物爹，慕名章在千里之外打了个喷嚏。”魏燕来的时候，思思就在一边洗碗一边碎碎念：“我爹没用，我爹真没用，在姐姐那里一点用处都没有。”魏燕顿时觉得想生女儿的念头就没有那么强烈了呢。武顺侯都不能让女儿满意，那自己，别人鸡娃，这孩子怎么鸡爹？魏哥哥，你来了。思思看见魏燕主动打招呼：“你等等我。”姐姐让我洗碗呢，虽然我手有点冷，但是我也能坚持吧。快帮我说说好话，这么冷的天，别让孩子洗碗了。思思把词儿都想好了，可是魏燕看着那冒热气的水，缓缓说：“嗯，思思是个好孩子，快洗吧。”思思，大人欺负小孩。第五十五章书院应试。荣叔见魏燕来了，有些意外，他放下手中正在整理的药材，问：“有事？没事就不能来了？这人过河拆桥。”也太快了些，但是魏燕转念在想，荣叔这种大大咧咧的性格，肯定也想不到，如果不是自己从中转还，他或许已经获罪。算了，不知者不为罪。他和个女人计较什么？我要保护思思。魏燕面无表情地道。所以，以后他可以自由进出，懂？保护？荣叔不懂，在我家还得你来盯着。不错，事关重大，不能出任何差错，这是圣旨。荣叔心说，那也不是给你的圣旨啊。在我面前装大尾巴狼呢？算了，他就不戳穿他了。男人就是这么幼稚。不过荣叔想到了一个严肃的问题：睡觉怎么办？他带着思思睡觉，魏燕总不能在地上坐着，就那样直愣愣的看着他们睡吧？那情景太美，荣叔甚至不能想。魏燕，哦，没事。荣叔自言自语地道：“你在隔壁也看得见，那个洞越来越大了，再大下去，他换衣裳都得堵上。”魏燕觉得自己。要冷静冷静，他不能总是被荣叔天马行空的思维带偏了。他今日来是有正事和他说的，以后不要随便再往家里捡人。魏燕说出这话的时候，几乎是咬牙切齿。捡了个王爷，捡了个武顺侯独女，下一个他难道要把皇上捡回家？也不知道该说他运气好还是不好。思思洗完了碗，要去找荣郎玩。月儿却哄他道：“公子马上就要去书院了，书院的先生得考教他，让他好好读书。去书院还得考试，那是自然。”月儿道：“那就不去书院了。”思思道：“自己找个先生在家里教哥哥不就行了？”荣叔没钱。
，请父子很多钱。”这个不知人间疾苦的小破孩，没事，我爹有钱，让我爹给你出。斯斯托塞道：“如果姐姐成为我的娘亲，那哥哥就是我的舅舅。”荣叔，打住打住！魏燕面无表情，不想说话。荣叔赶紧对月儿道：“今儿天气不错，你带着思思去巷子里其他找孩子一起玩玩。”思思一听出去玩就来了精神，伸手和荣叔要糖。他一个新来的，最快融入大家的方式就是给大家分糖。过年确实还剩下不少糖果，荣叔让月儿都拿出去。可是思思偷偷和月儿说，只拿了三分之一。来日方长，他得慢慢来。等他们出去后，魏燕问荣叔：“荣狼要去哪个书院？”“白山书院。”荣叔道：“不过也不一定，这个有什么不一定？都要去考试了，现在还没定下来，办事儿一点都不靠谱。”荣叔便把自己和朱先生的嫌隙说了，这件事情你并没有做错。魏燕道：“不必心虚，我没有心虚。”荣叔道：“我只是觉得白山书院风气好吗？用这样爱占便宜的先生，我不放心。只是眼下也没有更好的选择。”白山书院尚可。魏燕说的和占大爷差不多，让荣狼去试试。林子大了，什么鸟都有。那朱先生在书院里未必就敢那么嚣张。嗯，走一步看一步，多了皇上。这百两金子的赏赐，找个夫子单独叫荣郎也不是不能考虑。二月初六，东华圣君诞辰，好运常伴。荣郎换上一身崭新的石青色袍子，有些赧然的在屋里走了几步，又忍不住伸手拽拽袍子：“姐姐，这行吗？”“行，肯定行。”荣叔替他整理领子，不要慌张。你都准备了这么长时间，不用胡思乱想。荣郎一会儿担心自己年龄大被人嘲笑，一会儿又担心不会被录取。这几天茶饭不思，瘦了一圈。荣叔要陪弟弟去，却被拒绝。我自己去就行，至少这样考不上，还没那么丢脸。否则让家里兴师动众都去了，自己再考不上，情何以堪？他之前就时常自己出去找活儿养家糊口，是妥妥的社会人，所以见他强烈要求，荣叔也就没有勉强他，把他送出了门。荣郎前脚刚走，战大爷后脚就遛鸟回来了。闭嘴，闭嘴！八哥翻来覆去，只会这句。荣叔。早晚得把这只聒噪的鸟煮了，怎么大清早失魂落魄，没点精气神？战大爷中气十足地道：“荣郎去白山书院考试了，我这不是怕他过不了吗？过不了就过不了，跟我练武多好。”荣郎是根好苗子，战大爷道：“他就讨厌那些文臣，他尤其讨厌御史高无忌。多大年龄的人了，管天管的管老子？”荣叔，他读书也很勤勉努力，而且也聪明，学得快。我就是担心那个朱先生，大爷不是白山书院有人吗？赶紧帮帮忙啊！见战大爷不接话，荣叔干脆直接说了：“和男人说话，上到九十岁，下到九岁，千万别拐弯，因为他们听不懂。”放心放心，战大爷道：“不就是个白山书院吗？进不去，他找人开后门。”荣叔感觉被安慰到了，看战大爷这样子，似乎已经安排好了，很好，坐等荣狼的好消息。第五十六章：奇怪的考生。荣狼来到白山书院，看着黑色描金的牌匾，心神激荡。这就是他要求学的地方了，他紧张得手，心里都是汗。成败在此一举，让开让开！身后的人见他挡在门前，不耐烦地催促道：“荣郎今日心情好，闻言非但没有生气，还好声好气地和人攀谈。来人十三四岁模样，比自己看起来还能大点，身体健硕，就是有点不太聪明的样子。这位仁兄，你也是来考试的吗？你也想现在入学？”荣郎试探着开口问道。“废话，来这里不考试。”难道还是来挑粪的？程玉不耐烦地道：“他可太烦躁了。他习武多年，本想投军，结果现在全家都反对。要反对，早干嘛去了？”他祖父说：“他胸大无脑，爱生事，得来书院读两年书，沉淀沉淀。”他爹说：“他就是个搅屎棍，走到哪里都闯祸，别出去给成家丢脸。”最后全家人一商量，别去什么国子监转圈丢人了，就随随便便找个书院，免得被人认出来是成家人。程玉很生气。可是没人听他的，于是程玉决定，他这根搅屎棍就来搅搅白山书院这些牛粪。所以今天程玉怀着见谁对谁的心思，闹不闹对不起亲爹亲祖父的厚爱。白山书院的先生眼睛要是没瞎，就不会收他。这可不是他不来，是白山书院不要，到时候谁也别和他逼逼了。怀着这种心思，程玉第一个遇到了荣狼。荣狼愣了下，随即大笑起来，自我介绍道：“小弟姓荣名狼，今年十三。”不知大哥如何称呼？程玉真是个傻的吧？他都这样吵吵了，对方竟然还不生气。哦，肯定是因为打不过自己，所以才说好话。但是他本质并不坏，伸手不打笑脸人，蹙眉闷闷地道
，程玉，我十五。程大哥先请，荣王笑容满面的让开位置，做了个请他先行的姿势。程玉，你是不是傻？荣王愣住，我都这么说话了，你为什么还高兴？程玉道：“荣王，这个可能是何成大哥投缘，实话不能说，容易挨打。他其实是担心自己年龄大，莫学过什么礼仪被人嫌弃。但是看到程玉，顿时觉得自己还行。”这是能放到台面上说的吗？不是，程玉瞥了他一眼，投缘也没用，他也考不上。这话荣王不知道该怎么接，索性沉默。感觉这位程大哥脑子好像缺根弦。你先去。程玉想了想后道：“他打算对先生，所以就不排在别人面前，免得回头先生迁怒别人。”程大哥先请。荣王有点小心机，现在目光所及，就他们两个新人。他让程玉先行，自己跟在后面偷偷观察。或许还能有些思量的时间。程玉一脸嫌弃，我看你像个爽利的，结果还是个书呆子。走了，他大步往里走，身后的书童亦步亦趋跟着，气喘吁吁。公子，您慢点，慢点。荣王也快步跟了进去。进入书院之后，便见到头一进院子里摆放着桌椅，桌子上有文房四宝，还有个黄杨木的签筒，里面插满了签子。桌子后面坐着的，赫然是曾经想吃白食的朱先生，还有另一个不认识的、面皮白净的先生。低头飞快地记着什么，朱先生认出了荣狼，脸上闪过一抹冷笑。荣狼还没说什么，程玉一拍桌子：“你笑什么？是不是在嘲笑我？”朱先生被冒犯，拍着桌子骂道：“滚出去！斯文扫地，白山书院不收这样张狂的学生。”程玉，这可是你说的，正好他可以交差了。可是跟来的书童似乎早有准备，上前紧紧抱住他的腰，对着朱先生道：“先生，我家公子姓程名誉。”朱先生眼中闪过惊讶之色，随即有几分尴尬。算了，进去吧。他抽出一根签子递过来，书童忙双手接过来，谢谢先生。程玉，如果他祖父没打过招呼，他把脑袋拧下来当球踢，太过分了。为了让他进书院，真是无所不用其极。公子，咱们走。书童高高兴兴地道：“急什么？等着他。”程玉道：“行吧，好歹不是立刻拍屁股走人。”书童如此自我安慰。垂手站在一旁，不敢作声。程玉大大咧咧地看这个荣狼，要是不公平，他准备把桌子掀了。荣狼见状，还以为第一关就是直接领签子，所以便上前举起双手准备接。结果他却听到朱先生冷笑一声：“你以为人人都有资格进白山书院吗？”荣狼愣住，随即道：“还请先生指教。”“你不，他为什么不行？”程玉猛地一拍桌子：“我怎么就行？你们要是看人下菜碟，这狗屁书院，我不来也罢。”松子，我们走。说完，他转身就要走。可怜的书童又上前抱住他的腰：“公子，公子，冷静，冷静。”荣狼目瞪口呆，朱先生也被这个愣头青弄得无语，正僵持不下肩，里面忽然跑出来一个人，对着朱先生和另一个先生道：“山长说，今日有个年轻人叫荣狼，他要亲自考教。”荣狼闻言激动不已，当即道：“我便是荣狼，你就是。”来人上下扫了荣狼一周，那跟我来。竟然直接就绕过了朱先生，而朱先生也不敢说话。松子默默松了一口气：“公子，咱们也进去。”“不去。”程玉怒道：“为什么我就见不得山长？这就没看得起我？走回家。”松子都要哭了。恒盛，您就是不想进去呗？就一定得和人一模一样吗？荣狼却只顾着紧张，莫再关注这奇奇怪怪主仆俩的动静。很快，他被人带着进去，左转右转，走过了好几座院子。荣狼心里紧张。莫敢左右乱看。山长是个鹤发童颜的老者，慈眉善目。荣狼给他行礼，心中忐忑不已。他对自己说：“不要紧张，他能直接这般进来，应该是战大爷找的人。他家里也就战大爷，像个厉害的深藏不露的人物了吧？”“嗯，肯定是战大爷。”他做好了被考校的准备。结果山长只是问了他姓名和年龄，然后又勉励了他一番，就让人带他去办入学手续了。荣狼，就这，大爷永远是大爷。这情他领了，他不知道的是，他前脚刚出去，后脚就有人从屏风后面出来。第五十七章，魏燕的苦恼。剑离，山长摸了摸花白的胡子，笑着对魏燕道：“这下满意了，多谢叔祖父。”魏燕行礼道：“山长姓魏，单名一个松字，是魏燕父亲的亲叔父。我看这孩子眼神明亮干净，也有向学之心，是个好的。”山长道：“你就是不说，他应该也会被收下。”难得的是，你竟然主动来找我开口，他的面子可真不小。看着山长眼中的探究之色，魏燕不动声色地道
从前欠下的人情而已。其实仔细算算，他好像欠荣叔的不止一个人情。是什么样的人情？山长饶有兴趣地道：“是男人还是女人？”叔祖父，我不能多留，免得被人撞见，对您不好。魏燕拱拱手，竟然就这般走了。山长，感觉他开了个玩笑，就无意中戳到了真相。还真是女人，他这个侄孙，铁树开花了。有趣，有趣。叔祖父，魏燕去而复返，朱先生不合适。您再考察考察，免得影响白山书院的名声。朱先生，山长点点头，我知道了。魏燕又很快消失的不见人影，好像唯恐被他追问。山长笑着摇摇头。荣朗简单的了解了一些书院的情况和入学安排之后，就迫不及待的回去把这个好消息告诉家里人。荣叔听到后大喜，姐姐，战大爷帮了很大的忙，得去好好谢谢他。对对对。我带你去，你给战大爷磕个头去。姐弟两人来到隔壁房间找战大爷。战大爷听说后，却连连摆手：“不是我，和我没关系。”荣叔姐弟俩交换了一个眼神，都没有戳破。他们不约而同的想，战大爷可能不希望掉马甲。出门后，姐弟两人偷偷议论，都猜测战大爷是志士的老大人。就算现在手里无权无势，但是过去的人脉应该还有，比如白山书院的山长。荣叔决定做一桌好吃的庆祝。他做菜，月儿给他打下手。荣狼一边烧火，一边细细的把书院的情况介绍给姐姐听。可以住在那里，也可以回家，逢午休息一天。两个人一间房，什么都不用带，被褥都是现成的。数休一个月五两银子，吃饭一顿五十文钱随便吃，也可以不吃，自己带饭。荣狼觉得，不说比莫芷燕多费钱，就这饭也不是普通人家的家庭能承受得起的。之前他们打听，听说一年十两银子的数休，就相信了。完全是被贫穷限制了想象。姐，我不想在那里吃，我自己带饭。荣叔想早出晚归，中午带饭。行，荣叔同意。大锅饭偶尔吃还挺香的，但是天天吃确实受不了。开春了，不下雨的时候，你可以天天来回。荣叔道：天气不好的时候，或者冬天，你就留在书院。好，姐弟俩愉快的达成了共识。中午，战大爷看着丰盛的饭菜，表示极其满意。思思啃红烧排骨。啃得满嘴流油。魏燕进来的时候，众人正大快朵颐。荣叔见了他，诧异道：“有事？”魏燕，客套客套，请他一起吃，会死吗？难道他还缺那一口饭？他要的是他的态度。我还没吃饭。魏燕面无表情的道。荣叔心说：“那你回家吃啊，你家就在隔壁，眼巴巴盯着我的鸡腿干什么？”那正好，魏大哥，你快过来坐。荣狼热情洋溢地道：“今日战大爷帮我进了书院，姐姐做了一桌子菜庆祝呢。”你来的正好，魏燕，他没想做不留名的英雄，他想来不经意的透露一下自己和山长有些交情，结果就这，他不由看向战大爷，战大爷把鸡骨头缩的，阿斗看见都得喊一声干净，完全沉浸在吃饭之中，眼皮子都没抬，更别说搭理他们了。这鸡怎么炖的那么软烂入味，绝了！魏燕郁闷了，他总不能当面说是自己帮的忙，不是战大爷吧？他化悲愤为食量，狠狠吃了三大碗饭。桌上的十道菜所剩无几，魏燕吃的最慢。荣叔吃饱，放下筷子，就对他道：“来来，再喝点鸡汤，还有这卤味，都吃了。”魏燕心里欲贴了，这也算荣叔的客气了。他埋头苦吃。阿斗见众人吃饭也着急，在旁边汪汪直叫。小十一倒还好，他偷吃了一条鱼，这会儿正懒洋洋的在墙头晒太阳。阿斗急得跳到了荣叔的膝盖上，张嘴就要咬他前面吃剩的骨头。不行，那是鸡骨头。会卡着你的，荣叔道：“来来来，娘给你留的排骨呢。”魏燕眼睁睁地看着他把盘子里最后两块排骨拿走。他刚才就很想吃了，只是荣叔让他吃这吃那，所以才……操！荣叔是故意的，他是怕自己吃了排骨，他的狗没得吃。这饭菜忽然就不香了。于是魏燕吃完第三碗饭就不添了，默默表示抗议。月儿见众人都吃完，就过来收拾碗筷。荣叔笑道：“今日好，都吃干净。”下顿不用吃剩菜了。魏燕，荣叔热情的第二个目的找到了，找人解决剩菜。他真的会写。荣狼正在兴奋中和魏燕道：“魏大哥，你不知道白山书院有多大多气派。”魏燕，我知道。荣狼兴冲冲的又说了第 n 遍。说完后，荣狼又说要买纸钱去给父母上坟，告诉他们这个好消息。荣叔道：“你别着急去了，再过几日就是娘的忌日，正好你也在熟悉熟悉书院，到时候一并告诉娘。”荣狼这才消停，荣叔笑着摇摇头，弟弟到底还是个孩子。思思歪头听他们说话，
，半晌后才道：“姐姐，你也没有娘了吗？”“嗯。”荣叔点头。“那你有爹吗？”“也没有了。”荣叔轻声道。“姐姐好可怜。”思思道。“那你嫁给我爹的话，我就把我爹分给你一半，这样你也有爹了。”荣叔无力吐槽。“好孩子，你这逻辑如此优秀，你爹知道吗？”第五十八章，荣轩算计。月儿见荣叔已经满脸的生无可恋，忙哄着思思出去骑小羊。小羊表示，每次都是他最后承担了一切。荣叔刚松了口气，就听魏燕道：“你想去给武顺侯做续弦？”荣叔瞪了他一眼：“武顺侯认识我是谁？童言无忌，懂不懂什么意思？”思思提了好几次了，那回头我让他喊你爹，多喊几次，让武顺侯回来和你争一争，到底谁是思思的爹？看武顺侯不把你宰了！魏燕背对。但是心情莫名的舒畅起来，他就知道荣叔是不可能答应嫁给武顺侯的。想到这里，魏燕又忍不住想到自己的婚事。皇后说会赐婚，似乎没什么下文了。荣轩那边也没动静了。魏燕下意识的觉得这件事情没有那么容易解决，所以他让昭苏去查。宫里不能插手，那就从龙国公府开始查。昭苏效率很高，查了两天后就回来复命。当然，最近荣轩和成平公主走得很近，这两人。魏燕淡淡道：“成平公主不是还在被禁足？她是被禁足了，不能出来。但是她毕竟是皇后娘娘唯一的女儿，一直受宠，所以很多舔狗这时候争着上门去陪她。其中就有荣轩，不错。”昭苏道：“您和成平公主的嫌隙，现在无人不知。荣轩现在去教好公主，是不是想让公主插手反对您和荣国公府的婚事？”魏燕思忖片刻，继续盯着：“是，属下还查到一件事情，荣国公夫人。”三日之后要进宫见皇后娘娘，但是具体为什么就不得而知。属下猜测会不会是婚事？知道了。魏燕似乎没有放到心上。昭苏见状却着急了：“大人，这是您自己的婚事，您得上点心啊！要不荣姑娘怎么办？”魏燕面色轻松：“我心里有数。”昭苏只能叹气：“这真是皇帝不急，急死太监。”公主府，本宫为什么要相信你？成平公主看着蹲身行礼的荣轩，脸上露出不耐烦。这是魏燕的准未婚妻，现在却跑来跟他投诚。成平公主十分怀疑，荣轩要帮魏燕设计自己，他恨死了魏燕。驸马已经被流放，他总不能真的跟着去。他刚一纸休书，让人送给驸马，又给了驸马一大笔银子。皇帝的女儿不愁嫁，他也不怕日后找不到比驸马更好的男人。他难过了一场之后，现在已经没有什么割舍不下了。只是他恨这个选择，他是被人逼迫所做的。那不行，还没有人。能让他受这样的委屈，所以成平公主深恨魏燕，这笔仇迟早要报。皇后警告了成平，让他现在无论如何都得按捺住性子，不能再刺激皇上，免得失宠。毕竟皇后就一个女儿，但是皇上却有好几个女儿，尤其皇上现在器重魏燕，还要给她赐婚。皇后想让正影嫁给魏燕，皇上都不高兴，暗示让荣国公府和魏燕联姻，这说明什么？说明皇上日后还要重用魏燕。不想让他跟任何一派扯上关系，也只有荣国公府那样的破落户能让皇上放心。皇后担心成平冲动，把其中利害关系都跟他说了。所以，成平公主听说荣轩来找自己的时候，第一反应是荣轩帮魏燕打探消息。为此，他还冷落了荣轩好几次，直到这两天他才见荣轩。没想到，荣轩见面就哪壶不开提哪壶，说起驸马的事情。不等成平发作，荣轩又道：“他可以帮成平出口气。”然后成平就发出了质疑声，荣轩不慌不忙地道：“公主，魏燕的名声，您应该也有所耳闻。您觉得她这种人，有女人愿意嫁吗？”这倒是，谁不怕险？想想坊间传闻，魏燕的那些手段，哪个女人不害怕？成平公主心里一动，面上却不动声色，抬手盯着自己的黄金嵌宝指甲，漫不经心地道：“继续说。”不瞒公主说，我也害怕。荣轩道：“可是这婚事，多半还是落到我头上。”嗯。我不愿意，我想自救。荣轩把自己的打算竹筒倒豆子一般都说了，替嫁你都想得出来。成平公主冷笑：“蠢货，你把我父皇母后当成了什么？”公主英明，正是因为知道这个计划有漏洞，我才登门求公主。成平公主靠在银枕上，面带讥诮：“本宫为什么要帮你？你算什么东西？”荣轩倍感羞辱，却只能强忍着道：“回公主，您不想报复魏燕吗？我那个七妹妹乃是奸生之人。”而且被撵走之后，混迹在市井之间，同闲汉有染，性格泼辣。即便魏燕日后能把人弄死，可是恶心他一次也够了。至少得让魏燕知道，您不是他能拿捏的人。
。成平公主没有回答，只是冷冷的睥着荣轩。荣轩一直保持行礼的姿势，腿都蹲麻了，也不敢起来。现在半晌都没听到成平的回答，难免心中忐忑，七上八下。他现在这般，何尝不是火中取栗？但是为了自己的幸福，他只能如此。好，成平公主冷笑着答应。虽然知道你是为了自己好。但是能恶心魏燕，本宫就同意了，且让你占一次便宜。日后，公主放心，荣轩为公主命令是从。荣轩当即表态。成平公主让人送她出去后，就给皇后写了一封信。她知道皇后虽然呵斥她，但是对于魏燕的行为也不是不生气的。皇后很快收到了这封信，她看完后又把信递给身边的心腹宫女秋娘：“你怎么看？”秋娘双手恭恭敬敬地把信接过去，一目十行地看完，轻声道。皇后娘娘，咱们不宜的罪位大人，本宫明白。皇后闭上眼睛，目光之中的锋芒被掩藏起来。可是，如果是荣国公府自己戏弄魏大人，秋娘话锋一转，又开口道：“那和您就没什么关系了。”皇后在睁开眼睛的时候，已经下定了决心。你和本宫想到了一处，他要做的只是把圣旨含糊其辞而已。什么偷天换日、狸猫换太子，都是荣国公府的鬼主意，和他有什么关系？第五十九章。魏燕卖笑，荣叔的卤味铺子重新开业，久等的顾客一拥而入，生意异常火爆。荣郎从书院回来，铺子里的人流都还没断。他放下东西，洗洗手就上前帮忙。一家人忙到暮色四合，才拖着疲惫的身体回家。当然，想到银子，大家都是开心的。思思是第一次来铺子里，十分兴奋。他还帮忙收钱了呢。经过一天的锤炼，他的数数能力获得了极大的提升，现在数二十个数，十分熟练。荣叔则后悔道：“昨晚不该加第二锅的，太累了。”方素素啐了他一口：“钱多了，烧得慌，不烧，我累得慌。累能有钱，比多少人都强了。”方素素道：“今晚再做两大锅。”月儿怕荣叔不答应，忙道：“奴婢做就行，姑娘不用您动手。”荣叔无奈摇头：“你们这些人都钻到了钱眼里，有钱不赚是傻子。”荣郎也道：“我回家也帮忙做，你赶紧读书。”荣叔这才有时间问起他第一天去书院的感受，还行。荣郎道：“我原本担心倒数第一，但是现在看起来还行，能跟上。”荣叔高兴地道：“我就知道你肯定没问题，跟上有点吃力，但是我不是班上最差的。”荣郎道：“后面还有一个，谁？程玉。程玉年纪比他大，学习比他差，而且是稳稳的差，上课还睡觉，目测以后也能稳定持续的垫底。”于是荣郎就没有那么自卑了。人。是比较出来的，我们俩坐一处。荣郎道：“坐在最后面。”夫子是根据个人基础水平来排座位的，但是荣郎很有信心，他肯定会离开程玉往前坐的。今日就是先生挨个考校我们，排了座位，然后说了以后读书的要求，只教了一点内容，我都学会了。刚开始肯定轻松，不能懈怠。荣叔叮嘱道：“他不求荣郎高中状元，只求他日后能谋个一官半职，让一家平安度日，不受欺负就行。”嗯，我知道。荣郎道：“明日也不去书院了，为什么不去？”树修教着，少去一天都心疼钱。因为明日初五啊。荣郎道：“书院逢午休息。”荣叔表示自己今日是累傻了，竟然把休息这一茬给忘了。我明日早点起床，去给爹娘烧点纸钱。姐，我再带点你做的卤味吧。荣郎和荣叔商量道：“我早去早回，等铺子开门就能回来帮忙，再去买一壶酒。”荣叔道：“香烛纸钱都买些，你也不用着急。”晚点去，晚点回，铺子里能忙得过来，他就不去了。他这个冒牌货，去了不知道会不会把地底下的前身父母气得跳出来打他。还好这个时代也不要求女子上坟，所以大家也没觉得异常。行，说完这件事情，荣郎又问：“战大爷呢？怎么今儿不在？”他回家了。荣叔道：“说是有亲戚来京城，要回家待客，这些天应该都不在。”哦，那也是情理之中。谁家没亲戚呢？不过，等战大爷回来，他决定还是得继续好好练武。他发现那个程玉虽然读书不怎么行，但是身手应该不错，因为别人都是从门里进学堂的，程玉却是跳窗而入，落地还没什么声音。跟着战大爷学过几手的荣郎，不敢说自己多厉害，但是最起码他能看出别人的厉害了。程玉身手就挺不错，进了书院，身边不再是从前一起混码头的小伙伴，而是换了一批非富即贵的同窗。荣郎颇有压力。不过他自信，他不比谁差，多努力便是。第二天，荣叔起床帮忙整理了一大篮香烛、纸钱和酒菜，还得带火折子。月儿道：“对
，我给忘了。”荣叔忙把火折子放进去，雇辆马车过去。荣叔给了荣狼一吊钱，别心疼钱。好，荣狼答应，提着篮子离开。荣叔又急匆匆给刚起床的思思穿衣裳、扎头发，啃了两个包子，算是早餐。一行人要去铺子，刚出门就遇到了魏燕，看样子是在等他们。有事？荣叔问。魏燕指了指思思。荣叔。哦，那就一起走吧，去铺子。他总是忘记，魏燕是负责保护思思安危的。给我来一份鸭掌，我要六个鸭头，我要一斤鸡胗。铺子里的生意依旧很好，思思踩着椅子帮忙，其实有点帮倒忙，但是他沉浸其中，总觉得自己发挥了很大作用。魏燕则在后面坐着，看着荣叔、方素素和月儿忙活。这么多人排队，就不能再雇个人吗？后面排队的人抱怨，我们是上门送钱的，都被这么怠慢。月儿正在给人劈鸭头。闻言，好声好气地道：“我很快，马上就好，您稍等，我来。”魏燕不知道什么时候来到他身后，伸手要拿刀。月儿吃了一惊，忙道：“让奴婢来就行，您不会拿刀。”荣叔，让他来，你过来帮忙。锦衣卫不会拿刀，这不是骂人吗？月儿这才松开手，让位置给魏燕。魏燕握紧菜刀，另一只手按住鸭头，手起刀落，鸭头被平平整整、利利索索的分成两半。下一个。他动作干净利落，一张俊脸面无表情，无情地痛下杀手。排队的人都看愣了。荣叔果然是个会用刀的好帮手，有什么要切要分的，都交给剑灵。他当即开口道：“魏燕，他可真不见外。”有了魏燕的加入，效率得到大幅度提高，排队的人数急剧减少，甚至他们还有了点喘息的时候。荣叔决定中午做点好吃的，犒劳一下魏燕，毕竟不能光让马儿跑，还得给马吃草。闲暇的功夫，他还偷偷和魏燕开玩笑道：“你说，如果你穿上飞鱼服，当街卖卤味，生意会不会很火爆？”魏燕瞥了他一眼，他们会觉得我的刀会剁下来他们身上的一块肉，谁敢来？荣叔，那还是算了，算了。他什么时候答应过？他可真敢想。公子怎么还不回来？月儿擦着砧板，忽然问道：“第六十章，祖坟起火了。”荣叔抬头看看高高升起的太阳，感觉确实有点久了。这都五十了，竟然还没回来，肯定是不舍得花钱雇车，全靠两条腿吧。正思忖间，方素素道：“那个抠门的小子，肯定是走着去走着回来，你得按照这个来算时间。”那月儿道：“确实可能，还得等等再来。”正说话间，又来了一波顾客，众人忙招呼客人。好容易忙过去之后，方素素忽然大笑起来：“荣叔，忙傻了？你是会做生意的？”方素素对他竖起了大拇指。荣叔莫名其妙。你说什么呢？你没发现，刚刚来这一批顾客，大多数都要求切肉剁骨吗？荣叔还是很迷糊。我们开店之初就承诺免费帮忙做的呀，这有什么问题？魏燕却整个人都不好了。方素素这女人向来狗嘴里吐不出象牙。果然，方素素大笑着道：“那你就没发现这次来的多是年轻女子吗？”荣叔表示：“这确实是。”卧槽，该不会是来看魏燕的吧？他后知后觉的反应过来，扭头看向魏燕。魏燕把菜刀重重剁在案板上，去做饭。我饿了，他今日帮忙干活了，出卖了色相，很累很饿，很理直气壮。荣叔像被方素素那个脑残传染了一样，也跟着笑得前仰后合。魏燕想打人，还有卤味吗？有个穿着宝蓝色绸袍的胖子急匆匆的跑来问道：“哟，还有这么多呢？”方素素声如鹰啼：“大爷，您来点什么？”魏燕，方素素，你什么时候滚回划船去？这里是正经生意，卖的是鸡鸭，不是人肉。包了，我都包了。胖子道：“好嘞。”方素素高兴的应道：“我这就给您包起来，称重算账。”荣叔却道：“剩下的能有上百斤，你都要买吗？”“买，都买。”胖子道：“一大家子急着赶路，买点现成的卤味，赶紧都给我称了，一会儿有人来抬。”众人都忙了起来。等把胖子打发走，看着白花花的银子，月儿道：“早知道昨天应该再做一锅。”下午还能卖许多呢，荣叔道：“下午你们可以出去玩了，铺子我看着就行。”没想到卤味也有这么大的团购单，爽歪歪。奴婢看着铺子就行。月儿忙道：“不用争。”荣叔道：“一会儿荣狼回来，让他在铺子里读书，顺便看着铺子，咱们都出去玩。我要给思思买衣裳和绒花去。”思思高兴的跳起来：“姐姐最好了，等我爹回来，我让我爹给姐姐买衣裳首饰，还有最好的胭脂。”荣叔，能不能不提你爹了？我不是大叔控，魏燕面无表情。荣叔也不想做饭了，让月儿去买点现成的。
月儿刚取了钱，还没出门，铺子门前停下了一辆马车。今日的卤味都卖完了，您明日再来。月儿笑盈盈地道，挎着篮子要往外走。然而，等马车帘子被掀开，他的笑容顿时僵在脸上，转身跑过来，大惊失色道：“公子，公子，您这是怎么了？”此话一出，铺子里其他人都紧张起来，荣叔更是三步并作两步的跑出来，然后他也愣住了。荣狼整个人灰头土脸，哦不，是整个人烟熏火燎。刚从火场回来一般，他满脸都是黑印，衣裳被烧坏，破破烂烂挂在身上，神情沮丧，整个人没了生气一般。阿郎，你别吓唬我！荣叔慌了，这是怎么了？荣狼扑进他怀中，大哭起来。荣叔却趁机摸了摸他四肢，又摸摸他的脉，还好还好，没啥事。只是这孩子怎么回事？他基本上没怎么见荣狼哭过，更是从未见过他哭得如此伤心。难道孩子早恋被甩了？还有。他现在弄成这样是怎么回事啊？祖坟冒青烟，把他熏着了呀！魏燕上前，不动声色的把荣狼从他怀中拉出来。荣狼是崇拜魏燕的，又抱着魏燕哭了起来。魏燕不习惯和人如此亲近，下意识的想把人推开，但是看着旁边的荣叔，他默默的把手垂下，任由荣狼抱着。到底怎么回事？急死人了！方素素道：“人不是没事吗？那就没大事，赶紧说。”他这个急脾气，真是等不得。荣狼进了铺子，腿都是软的。我，他用力打了自己一巴掌，哭道：“我把爹娘的坟烧着了。”荣叔，原来不是祖坟冒青烟，是祖坟着火了。这也实在，不算什么吧？每年清明节，新闻不都报因为烧纸引起山火吗？要怪只能怪运气不好，小概率事件发生了。再要怪，就是怪他没让月儿一起跟着去。荣狼毕竟才十三岁，毛手毛脚也是正常，而且人都死了。埋在地下也没什么好烧的，最多把墓碑烧坏了。没关系，当众人都不知道该说什么的时候，荣叔先开口了：“你没事吧？让姐看看有没有烧伤烫伤的地方。”荣狼愣住，呆呆的看着他，眼里还有泪，鼻下挂着鼻涕，斯斯懂事的把自己帕子递给他：“哥哥不哭，没什么大不了的。”荣叔道：“爹娘也不会怪你的，哪个男孩子不给爹娘闯祸找事，他们会原谅你的。”荣狼拿着帕子擦擦泪。还是伤心欲绝，我对不起爹娘，没有孝顺过爹娘，还让他们死后都不得安宁，他真是大不孝。魏燕道：“起来，去换身衣裳。”荣狼在店里干活，也有衣裳放在这里。他听魏燕的话，乖乖站起来去后面换衣裳。荣叔，真是个傻小子，也不知道为什么对魏燕就言听计从。魏燕也跟着进去了。荣叔知道他是帮忙看荣狼身上有没有伤，心里感激，抓起旁边日常准备的烫伤膏道。见礼，麻烦你了。毕竟是做熟食，被烫伤都是日常。魏燕接过烫伤膏，沉默的跟了进去。等两人出来后，魏燕把剩下的烫伤膏还给荣叔，道：“就烫伤了三块铜钱大的地方，不打紧。”荣叔这才如释重负。可是弟弟，整个人还是陷在内疚之中，这不行。第六十一章，重练。荣叔过来拍拍荣狼的肩膀，道：“爹娘的墓原本也年久失修，现在我们手头宽松。”早就该想到找人去重新休憩一下，他故作轻松地道：“说不定是爹娘见我们又带肉又带酒，知道我们过得好，所以故意这般提醒我们呢。”荣狼呆呆地看着他，半晌后道：“是这样吗？”思思道：“肯定是姐姐安慰你了。”荣叔，可是姐姐说的也没错啊。思思歪头道：“荣狼喃喃自语，爹娘还是用的墓碑，所以都烧没了。还有，当初娘下葬的时候，只用了一卷席子，里面包着爹的衣裳。”荣正葬身漠北。尸骨无存，加上他又有通敌的嫌疑，也无人替他寻觅遗骨，所以所谓的夫妻合葬也不过如此。姐，给爹娘好好选一口棺材吧。”荣狼哀求道。“好。”荣叔毫不犹豫地答应。他占了人家女儿的身体，为他们做这点身后事是应该的。铺子里也没什么事情了，咱们这就去棺材铺选棺材去。说干就干，姐弟两人当即去了棺材铺，选定了一款上好的沙木棺材，花了十两银子。墓碑是定做的，又花了三两银子，说是三日后能取。姐弟俩决定等墓碑做好之后，就请上几个人把母亲的尸骨，连同父亲的衣冠，重新装殓下葬。等三日之后，荣狼跟书院请了假，姐弟两人取到墓碑，荣叔提前请的人帮忙把棺材和墓碑运到坟地。看到那一大片烧焦的黑灰，荣叔心说：按照祖坟上这大火烧的架势，他们家不出个状元都天理难容。虽然雇了人，但是担心席子已经烂了。一刨把骨头都给毫无体面的刨出来，姐弟俩并没有让人动手，两人自己动手
，先用工具除掉表面一层冻土，然后自己动手，一点点地往外捧土。冷风瑟瑟，众人面有戚戚之色。魏燕今日身着银白绣暗纹衣裳，长身玉立，站在那里宛若雕像。他想起了自己的父亲，心情复杂。我来帮忙。魏燕走上前去道：“他也算荣正的晚辈。”方素素见状，挽起袖子道：“我也来。”想到按照规矩得由至亲来捡骨，他又补充道。未见离算女婿，我算干女儿，都不是外人。荣叔，方素素，你今天出门又没带脑子，把他给你当相公，你要不要啊？然而这种场合实在不是争辩的时候，而且他越说，方素素就得越来劲，估计得把他和那谁两个人之间发生过没发生过的事情都扒一遍。所以荣叔就沉默的低头干活，因此他也没看到魏燕发红的耳垂。今日月儿没来，在家里陪着思思，孩子小。不应该带到这种地方来，免得沾染不干净的东西。几个人干活更快，很快就挖到了白骨。当年的席子果然已经完全烂了，人也只剩下一把白骨。方素素胆子也大，并不害怕，一直帮忙到底。荣郎不停流泪，荣叔也受到触动，眼圈微红，看着被放到黑布上的白骨，方素素道：“这一会儿怎么办？直接就这样放到棺材里，觉得怪怪的。而且地里的东西都烂没了，荣三夫人好歹还剩下白骨。”但是荣正呢？他怎么办？荣叔道：“我来替娘摆放尸骨。”至于荣正的东西，他也无能为力，只能找纸张写下荣正的名字放进去。这是荣叔唯一能想到的办法了。没有潜力可寻，只能如此。荣叔让魏燕和荣郎把白骨抬到棺材里，自己踩着带来的椅子，趴在棺材上一点点拼凑，打算凑成一副完整的骨架。这对荣叔来说并不难，但是看在其他人眼中就很震撼了。魏燕站在旁边，目不转睛地看着他灵活的手指翻飞，很快就凑出来上半部分。荣叔不仅动作快，还丝毫没有惧怕之色，只专注认真地投入。姐，荣郎惊讶出声，从前看过书上画的样子，就记在心里了。荣叔提前已经想好了如何解释，这会儿完全没慌张。荣郎眼中露出惊讶和敬佩之色。他姐姐，好生厉害。方素素道：“我哪天要是落得没个全尸，你闭嘴。”荣叔骂道：“方素素扁扁嘴，就怕我占你便宜。他看得透，生死有什么好忌讳的？忌讳死的就不死了，谁最后逃得过去一个死字？他只怕自己活得不尽兴，不怕死。”荣叔专心致志的干活忽然停下了。原本他已经拼凑好了一部分，想要继续，可是不知道为什么，他多看了一眼，然后愣住了，眉头蹙起。魏燕一直在不眨眼的看着他，所以把他的神情动作都看得分明。这是怎么了？荣叔顿了片刻，抬头看了看身边的人，又看了看那些过来帮忙的人，然后低下头继续干活。荣郎道：“姐姐，休息一会儿再继续吧。”他只当荣叔刚才那般举动是累到了。方素素也道：“歇歇，又不着急去干什么。”旁人也只当他累了，只有魏燕一个人觉得不对。荣叔肯定是有哪里不对劲。荣叔整理好母亲的遗骨，正要把写有父亲名字的字条放进去，就听魏燕道：“等等。”荣叔回头。魏燕从袖中掏出一枚玉带，扣递给他。上好的白玉雕刻着精美的螭纹，一看就知不是凡品。这是当年皇上赐给荣将军的。他出事之后，此物流转出去，我无意中购得。荣叔心说，锦衣卫该不会是林元购吗？不过对于魏燕的这份用心，他还是十分感激的。荣郎更是激动万分，就要跪下给魏燕行大礼，却被魏燕紧紧扶住。先办正事。魏燕沉声道：“你是荣家的男人，别什么事情都让你姐姐冲到前面。”荣郎点点头，从荣叔手中接过玉带扣，郑重地放到母亲胸骨之下。爹娘，你们团圆了。接下来的种种流程，果然荣郎开始挑起了大梁。荣叔看到他的动作，欲言又止。魏燕把他的种种表现都看在眼里。第62章，凑一段。等棺椁重新入土，荣叔跟着荣郎一起行大礼。天公不作美，开始飘起了小雨。荣郎还舍不得离开，抚着墓碑，泪流满面。荣叔轻轻拍着他肩膀：“阿郎，爹娘地下有知，也只盼我们过得好。”荣郎忽然又跪下，重重磕头：“爹娘在上，阿郎一定好好读书，他日考取功名，让爹娘荣光。”荣叔扶都扶不起来，只能任由他跪着。他心里却道：“你考取功名，只是为了自己。你有良心，我或许还能沾点光。地下的父母却怕是享受不到了。”他甚至担心，荣郎将来也会被打压。入世这件事情，狼多肉少。谁不盯着，谁不相互倾轧举报，到时候恐怕父母之事还要被重新翻出来。但是无论如何也得读书
，搏一个可能。魏燕看着荣叔，雨水打湿了他的头发，刘海沾了水，一绺一绺分明。解雨下的水眸黑亮澄澈，是雨水都模糊不了的清明。雨水也打湿了他衣裙，紧紧贴在身上，玲珑曲线一览无余，而他却不自知。魏燕不动声色地上前，用高大的身形替他隔绝了帮工们的眼神。好了，他对荣王道：“再呼天抢地，也换不回你爹娘。”倒不如早点回去，悬梁刺骨。你爹娘九泉之下，更加欣慰。林雨坏了身子，反倒是让他们操心。荣狼这才起身。荣叔，方素素和荣狼上了马车，因为平时就住在一起，早就不避嫌。外面雨声渐大，打在马车棚顶上，如同豆荚成熟爆裂之声，噼里啪啦。姐，让位大哥也上来避避雨吧。荣狼接过方素素递过来的金子，一边擦脸，一边担忧地道：“魏燕今日是骑了马的。”方素素道：“就是，这雨怎么说下就下，还这么大？依我看，是你们爹娘警醒着，怕你们俩再烧了墓地呢。”荣狼脸红。荣叔知道他爱说笑，并不在意，伸手打开马车侧壁的窄窗，风卷着豆大的雨点，立刻袭进车厢。荣叔冷得一哆嗦，忍不住缩了缩脖子。剑离，你也进来避避雨。他大声喊道。雨幕之中，他只能隐隐绰绰的看到魏燕骑在马上的身形，依旧是腰背挺直。关上窗。魏燕道：“我没事，这个傻子怎么那么倔？难不成还怕他见色起意？不，肯定不是怕他，是怕方素素。”荣叔知道他固执倔强，便道：“那你别等我们，骑马先快跑回家。现在是大白天，而且天子脚下不会出事。再说了，这么大的雨，拦路抢劫的盗匪都懒得出来。”魏燕却没理他，一直护送他们回家。月儿早就熬了姜汤，带着思思站在门楼下焦急等待。见众人回来。他忙拿了伞上前迎，不用你，别再把你身上也弄湿了。荣叔跳下马车，他几步跑到门楼下，伸手抹了一把脸，这才看清魏燕正牵着马站在雨中。姑娘，奴婢熬了姜汤，您快进去换身衣裳，喝一碗姜汤驱驱寒。魏大哥也来喝一碗吧。荣叔可气道，今日实在感谢魏燕帮忙。他想着，等天好之后，好好请请魏燕。嗯，我先回家换身衣裳。魏燕竟然没拒绝，那就择日不如撞日。荣叔盘算着家里的食材，应该能做一桌席面出来。正好荣狼今日也告假，又淋了雨，干脆也别读书，喝点米酒驱寒，再陪魏燕喝一场。他素来敬仰魏燕，荣叔还想着一会儿要找机会和魏燕私下说几句话，恳求他帮忙开解弟弟。荣叔进去换了衣裳，把头发搅得半干，因为也没有外人，索性就只嘘嘘用头绳扎了几刀，垂在身后，然后就去院里的灶台忙活。幸亏去年冬天的时候搭了个棚子，要不这会儿也在雨水里做饭。电闪雷鸣，这雨竟是越下越大。李氏见儿子像从水里捞出来一般，忙催他去换衣裳，又一叠声的让王嬷嬷熬姜汤。娘，嬷嬷不用忙，我去隔壁喝一口就行。说完，魏燕进屋换衣裳，却不知道李氏闻言喜不自禁，偷偷和王嬷嬷做眼色。天可怜见，他生养的这倔驴总算是开窍了吗？你说是不是我想多了？李氏拉着王嬷嬷到自己屋里说话，又是紧张又是期待。王嬷嬷笑道。老奴早就看出来了，错不了。魏燕什么时候对女子有个好脸色？哪次见了不是目中无人，就那般冷硬着一张脸避过去。唯独对荣叔，起初横眉冷对，但是那也是有态度的，不是？现在更是默默关心，人家千坟，他也得扒扒跟去。那太好了。李氏双手合十，阿弥陀佛，希望他能有那运道。德荣叔做儿媳妇，李氏做梦都能笑醒。咱们原本就是定下的。王嬷嬷笑道：“那是天作之合。”加上现在公子也愿意，您想想，老爷旧日交好的，虽则人情凉薄，但是不也有几个好的？李氏点点头，历来雪中送炭手，但是他夫君坦坦荡荡、顶天立地的男人，还有些至交好友。公子不管旁人的事情，单单管荣姑娘，可不是不一样。好事临头，李氏反倒是不感兴了。可是他让我给阿叔说亲，别人眼里还道你养了个不孝子，从不来看您呢。王嬷嬷道：“那不是公子怕连累您吗？”您仔细想想，其实是不是一样的道理？李氏一拍手，激动道：“可不是吗？”娘，魏燕换好衣裳，抱着小十一，刚摸了两把，就听见隔壁亲娘激动的声音，不由出声。人逢喜事精神爽，李氏这会儿反应也快了。我想着给你做饭，王嬷嬷却提醒我，今日忘了买菜。魏燕，那便随便下几碗清汤面。那怎么行？李氏走到门前，对着隔壁喊道：“阿叔，婶子今日懒怠，不想给建立做饭了。”让他去你家吃一口行吗？魏燕，您但凡不做饭的理由保持一致，我好歹
也能假装您说的是真的。也不知道他娘又受了什么刺激，竟又想把他和荣叔往一起凑。第63章，骨头不对劲。婶子，荣叔脆生生的声音隔着雨幕传来，刚想和您说，不用做了，都来我家吃呢。因为厨房挨着这边围墙，所以他的声音格外分明。魏燕目光落在风雨之中那一缕单薄的炊烟之上，不知道在想什么。我就不过去了，李师道。天一冷，我去年扭伤的脚就不得劲。那我一会儿让月儿给您和王嬷嬷送过去，再给您带点膏药。那行，多谢你了。李世见魏燕穿了一身黑衣，嫌不鲜亮，到底逼着她回去换了一身玄青长袍。魏燕接过青娘硬塞来的篮子，举着伞，提着篮子来到隔壁。月儿，不用你了，我自己来烧火就行。你看着思思那个混世魔王，别再打翻了东西。荣叔正在微猪头，以为身后的人是月儿，便开口道。脚步声渐进，却是不太对。他转头便撞到魏燕的目光里。我娘给你的。魏燕把篮子给他，里面是二十个鸡蛋。他娘固执的认为鸡蛋是最好的东西，街坊邻居的走动都是以鸡蛋为例。荣叔在家里竟然不梳头发，刚才他看愣了，站在门口犹豫了片刻才进来。李婶子总是这么客气，今天是我该谢谢你才好。小小的厨房之中，肉香四溢，他眼神坦荡，声音清脆，仿佛他站在那里就已经能温暖一世。魏燕忽而慌张，他感觉到了心脏砰砰跳的厉害，他不对劲，他可能是醉了。大概是今日所见，专注从容、自信坚强的荣叔勾起了历历往事，情绪一下子发酵到难以控制。这样不好，这对魏燕来说是极其奇怪的情绪，脱离掌控，让他紧张、兴奋、恐慌，无所适从。你脸怎么这么红？是不是发烧了？荣叔伸手用手背碰了碰他额头，真有点烫。我给你盛一碗姜汤。姜汤在小炉子上翻滚着，气味有些呛人。魏燕从小就不喜欢姜汤，我自己来，你做饭。他沉声道：“行，你自己动手，咱们都是熟人，别客气了。”荣叔说着，蹲身下去，把锅底的柴火拉出来几根，只留下一根粗的。猪头的慢炖才能软烂入味。这还是为了祭祀准备的，本着物尽其用的原则，爹娘吃过，现在他们吃剩的。魏燕看到他发尾就要拖地，想要弯腰帮他，却忽然意识到。动作太过暧昧，他也不知道怎么想的，抬脚过去。他刚换的鞋子，鞋面总比地上干净，却不曾想荣叔弄好了柴火要起身，脑袋正好撞到他伸出的脚上，当即跌坐地上，疼得他眼冒金星。狗东西！荣叔疼得捂头，咬牙切齿。我不让你客气，你倒是真不客气。我不是故意的。魏燕比窦娥还冤，我看你头发要拖地才。我谢谢你了。荣叔气结，他头发拖地，他不伸手，却出脚。好同情将来要嫁给他的女人，怎么会有这样的蠢直男？这是什么物种？魏燕也恼怒不已，他恼的却是自己。他今日这是怎么了？如此不受控制，像是邪祟入体了一般。见荣叔还坐在地上，魏燕伸手给他，脸上故作镇定。起来，荣叔就着他的手借力起身。方素素是个爱美的，回来之后换了衣裳，又重新梳妆打扮，猪头都快微烂了，才出来帮忙。荣叔，我，哎呦，我没来。我瞎了，我什么都没看到。这俩人真是的，在厨房这种家里人进进出出的地方就拉起了小手，羞死人了。荣叔，你闭嘴，赶紧滚进来帮忙。他早晚得把方素素这张嘴缝上。方素素痴痴的笑，进来自顾自的盛了一碗姜汤，捧着在厨房小桌前坐下，慢慢吸溜着喝。一双贼眼在两个人身上转来转去，恨不得看出几个窟窿才好。魏燕，他想出去，但是又想起还有事没问荣叔。就有些犹豫，荣叔也受不了这个八卦的女人，就让她去前面问问，做豆腐的人家是不是还剩了豆腐？又是风又是雨的，不让她去，让我去。方素素撇撇嘴，果真里外里划分得清楚。荣叔，你赶紧的，雨这儿小多了，好不好？方素素哼了一声，抓起门口的油纸伞，你俩十个月后抱出个白胖的小子喊我姨姨，要不真对不起我大风大雨里去这一趟。说完，他撑起伞扬长而去。荣叔痛心疾首。真是交友不善，魏燕自己盛了小半碗姜汤，也不嫌烫，直接用手端着喝，同时问拍打衣裳的荣叔：“你今日给荣伯母捡骨重练，可是有什么发现？”荣叔手中动作一顿：“你发现了？”他之所以撵方素素出去，也正想和魏燕说这件事情。他回来的路上就一直在暗暗思索，思来想去，这件事情也只能和魏燕商量，讨个主意了。他自以为已经十分小心，没有露出异常，却还是被魏燕注意到了。不愧是做锦衣卫的人，是不是有中毒的迹象？魏燕道：“他这几年经手的案子不少
，也听说过不少奇案。荣叔，那倒不是，只是那尸骨应该不是我娘，不是你娘，这你如何分辨？是年龄不对？魏燕惊讶出声，难道他还会仵作的那一头？看白骨分辨年龄，年龄我倒是看不太出来，但是女人生没生孩子，看骨盆很容易分辨出来，尤其我娘还怀孕过三次。荣正夫妇恩爱，荣三夫人曾经怀孕三次，只是第二次怀孕生了个死胎出来。我生出怀疑之后，又仔细观察了手，发现手骨因为长期做活有变形，不是我娘。他娘也出身富贵之家，娇生惯养，待字闺中之时也是十指不沾阳春水。魏燕面色严肃，竟然有人偷梁换柱，当年的事情你还记得多少？都说来我听听。他放下碗，拉了张椅子坐下，道：“锅底用不用再添柴火了？”“不用。”一根够了。荣叔努力回忆当年之事，第64章不查。前身的记忆已经很模糊，尤其那段不愉快的往事改变了他一生，所以前身更是有意忘却，导致现在荣叔想的脑壳都疼。他们说我娘是病死的，不让我看我娘的尸首，我便不敢看。可是我娘身边的婆子偏要让我看，说让我记住，我娘是被害死的。荣叔那时候也是个孩子，如何不害怕？他不肯，却被硬带去，目光不知道往哪里放。最后只落在母亲的手上，却是一只被泡得肿大好几圈的手，一片惨白。小荣叔为此做了好久的噩梦，就算现在回想起来，荣叔也有些不适。我猜我娘是被他们进了猪笼。荣叔沉声道：“只是未曾料想，中间或许被人偷梁换柱。如果真是那样，他娘现在人在哪里？谁帮了他？或者说，谁对他另有企图？你外家的人呢？”魏燕道：“他们就没说什么。我外家早就败了。”当初我娘嫁给我爹，就是因为外公觉得家里要出事，急匆匆把我娘嫁了。荣叔的外公向华曾经是皇商，喜欢舞刀弄剑，交友广泛，有点黑白两道通吃的豪横。也不知道什么因缘际会，他施恩于荣国公，荣国公便和他定下了口头儿女亲事。但是荣国公回去之后就后悔了，毕竟他是个堂堂国公爷，虽说低头娶媳，也不用把头低到地上吧。向家也就是个皇商而已。他想着过几年，或许大家都当成玩笑话忘了。没想到向家后来遭对家算计，大厦将倾之际，竟然还不忘把女儿硬塞进荣国公府。荣国公有苦吃不出，本还想着搪塞一二，却没想到自己的傻儿子竟然愿意。然后我外家一家便不见踪影了。不见踪影，魏燕听得有几分好奇。许是连夜跑了吧？我当时年纪小，各种细节也记不起来了。总之，他娘在荣国公府。唯一的指望就是他爹的宠爱。按照世间常理，花五百日红，男人都凉薄。可是偏偏就有他爹那样一心一意对妻儿的奇葩，这乃是浪怨仙葩。所以外家对于荣叔来说，只存在于母亲口中罢了。所以不可能是外家插手。荣叔道：“可是我也实在想不出来，当年谁会帮我娘？关键是这件事情已经过去小十年，再调查又从何查起？他不敢和荣郎说，怕这件事情成为少年心头阴霾。”荣叔很自私，他无法完全带入原身，他不想为死人着想。他能看到、能顾上的，只有身边活生生的人。除非能直接调查个水落石出，有个交代，荣叔已经有了决断。否则，我不想把这件事情告诉荣郎，何必呢？娘子死后就没有出现过，对他们来说就是死了。魏燕看着他坚毅目光，点点头道：“你做的对，死者已矣。然而活着的人还得继续活着。”他自己踏上了一条复仇的不归路。知道其中重重耻辱和艰辛，他比谁都更明白荣叔的这份担当和体贴对于荣郎意味着什么。我帮你查当年的事情。魏燕莫名心中激荡，主动开口道：“荣叔愣住，他刚才好像没求他吧？不要你报答。”魏燕又道：“毕竟，毕竟两家是世交，他翻来覆去，只能拿着这件事情说事。”荣叔却摆摆手道：“不用。”魏燕眉眼渐冷，他和自己总是这般泾渭分明，唯恐沾上关系。然而，这种想法只生出了片刻，还没来得及蔓延开来，就听荣叔道：“说实话，我也只是想问问你，有没有恰好听说过当年的事情罢了。”我其实也没想查。他结语低垂，掩住眼中种种情绪。你不想查？父母之仇不共戴天，他这话什么意思？我和荣郎都是普通人，能活着已经不容易。荣叔道：“心有余而力不足，这是大实话。他们活着已经用尽全力了。”调查真相，除了心里能求个安慰，还有什么用？能让父母死而复生，还是能让他们现在更加幸福？都不能。如果日后有机会得知当年真相，
，我想弄清楚。”荣叔道：“但是如果要搭上我和荣狼现在的日子去查，我不愿意。他自认没有那个能力。”魏燕沉默良久，这种自私的选择，他应该唾弃。可是荣叔坦然的态度，几乎自嘲的心态，又让他心中生出不忍。荣叔只是个女子，能抚养弟弟，供他读书，又有几个能做到这种程度？又如何能苛责他？如果日后你当差的时候能接触到荣国公府，知道当年的细枝末节，麻烦你告诉我一声。”荣叔郑重道。“好。”魏燕郑重答应。“那就多谢了。”荣叔笑道。“姐，饭好了没？”“饿死我了。”荣狼在屋里喊道。“一会儿就好了。”荣叔答应一声。“魏大哥来了，你先招待他，我马上就好。”“啊。”魏大哥来了，荣狼闻言出来，把魏燕迎进了他房间里。方素素去买豆腐，遇到人家从河边收虾笼回来，顺便买了一些活蹦乱跳的活虾。荣叔做了一大盆软烂的猪头肉，炸了河虾，做了清蒸桂鱼，另外配了炒银牙、溜肉段等几样家常菜，配上热气腾腾的羊肉萝卜汤，满满一大桌子。各种菜他都挑出来一些，让月儿给李氏送去。李氏平时吃了荣叔不少东西，今日却觉得格外香甜。王嬷嬷笑着打趣道。现在看荣姑娘像卡尔媳妇一样，这饭菜吃起来滋味自然也不一样。李氏笑得眉眼弯弯，阿弥陀佛，只希望那铁树真的开花才好，别辜负了阿叔这么好的孩子。家里也没外人，你坐下同我一道吃，那老奴也得沾沾光了。两人说笑着，外间的风雨完全不影响此时的好心情。夫人，是不是有人敲门？王嬷嬷刚坐下就道：“此刻雨声已小，但是天气还是暗沉沉的，外间敲门声急促。”听得人心惊肉跳，是他们家吗？第六十五章，赐婚一。与此同时，荣叔等人也听到了声音。月儿道：“奴婢去开门。”可是他跑到院子里就又回去了，道：“魏公子，好像是敲你们家的门，我听着说话声，像是小云哥找你的。”徐云，魏燕放下筷子，站起身来道：“我去看看。”荣叔猜测是锦衣卫有什么紧急公务，便拿起荷叶饼，夹了一大块熟烂的猪头肉递给他，还没怎么吃饭呢。拿着路上吃，魏燕伸手接过去，道：“再来一个。”荣叔愣了下，没想到他竟然还主动提要求。方素素眼疾手快，拿起荷叶饼如法炮制。荣叔抬起眼睛问魏燕：“够吃吗？”魏燕：“再来一个。”荣叔心说：“果然是饭桶。”他也给魏燕又做了一个肉夹馍。就这样，魏燕左手拿着他做的两个，右手拿着方素素做的一个，这才出了门。徐云见到他的新造型，吸了吸鼻子道：“真香啊！”魏燕把右手的递给他，徐云接过去，大口咬着，香。荣叔送魏燕出门，见徐云上来就忙着吃，隐约猜测不是什么大事，虽说和自己没关系，但是心里也松了口气。徐云见了他就笑，再也不是从前鼻子不是鼻子，脸不是脸的样子。荣狼和徐云也熟悉，笑道：“要是没有什么着急的事情，小云哥进来一起吃完再走吧。”徐云几口把肉夹馍吞下去，抬起袖子擦擦嘴道：“真有着急的事情，耽误不得。”荣叔，耽误不得。我看你一点也没着急。徐云模样生的其实很好，一双桃花眼，勾魂摄魄，偏偏肌肤还白，浓丽的容貌羡煞女子。就是他性情乖张，其实是个好战分子。那位大哥和小云哥，赶紧去忙吧。荣狼道：“改天再来家里吃饭。”荣叔想，弟弟待人接物倒是不差。什么事？魏燕问。不要卖关子，分明不是什么紧急的事情，否则徐云不该是现在这副促狭的模样。是徐云话到嘴边，看着荣家姐弟，舌头转了个弯，是您的婚事。魏燕的手在背后不自觉的握成拳，靴子终于落地。是怎么说的？人家也不跟我说啊。徐云笑道：“这不是等着您回去和您细说吗？我先回去跟我娘说一声。”好嘞，属下再进去蹭口吃食。荣狼道：“来，小云哥快进来。”徐云笑嘻嘻的进去，月儿早就烫了干净的筷子递给他。月儿乖。回头年底我发了赏银，给你买枝花带。徐云凑去道：“方素素啐了一口，信了你的鬼。”他又扭头对面红耳赤的月儿道：“男人的嘴骗人的鬼，他就是随口一说骗你，你千万别放在心上，更别领了白条人情。”徐云大笑，月儿笑道：“我当小云哥和亲大哥一样。”荣狼后知后觉地问道：“来说亲的话，不找李婶子，找位大哥自己做什么？难道人已经去了，就等着位大哥相看？这是怎么那么奇怪呢？”荣叔也觉得有点怪怪的，但是想到魏燕锦衣卫的身份，又觉得见怪不怪。魏燕本来就不是按常理出牌的人，或许对于自己的婚事，他有着和别人不同的想法。荣叔想着
回头多添些银子，送份厚礼。”徐云乐呵呵地道：“回头你就知道了，相看什么相看，都已经登堂入室了，只是现在不能打草惊蛇，把人给吓到，所以他得闭紧嘴。”与此同时，魏燕和李氏说要回府，怎么这么着急？有什么事情不能等吃完了再说？李氏唠叨道：“应该是皇上赐婚。”李氏愣在原地。半晌后才找回自己的声音，赐婚？怎怎么会突然给你赐婚？忽然他一个机灵反应过来，你你是不是早就知道，所以才跟我说给荣叔说个亲？你你是唯恐耽误你自己婚事，是不是？李氏到嘴的鸭子，不，媳妇要飞了，现在换成不知道谁家贵女，相貌性情一概不知，对他来说真是极其沉重的打击。他他没福气啊！李氏眼泪都出来了。娘，魏爷忙道。事情不是你想象那样的。李氏沉浸在自己丢了满意媳妇的情绪之中，泪就像断了线的珠子一般掉个不停。魏燕有心安慰，他何尝不知道母亲中易容书，他现在也中意呢。可是没有见到圣旨，就不知道准成的话是什么，所以也不敢乱说。王嬷嬷，您陪陪我娘，我去去就来。容她回去接个旨，一会儿见到圣旨，让母亲哭，她都哭不出来。一切好像都是最好的安排。她刚刚明白了自己的心意。圣旨就到了，而且大概率就是他想要的，否则荣轩也太蠢笨了。退一万步讲，就算中间出了什么差错，他也能想办法让荣国公府那些蠢货偷梁换柱，必要与荣叔扯上关系不可。什么都敌不过内心深处翻腾的情感。他和他原本就有婚约，是天作之合，这是父亲给他早早定下的媳妇，是他的。荣叔还在家里高高兴兴吃着饭，完全没有想到。自己的人生已经走到了极重要的岔路口，他的命运就此和魏燕紧紧相连。第66章赐婚二。魏燕带着徐云骑着马，风驰电掣的回府。路上，他本想问徐云有没有听传旨的太监透露只言片语，然而到底没问。他回去就知道了，所以挡不住风雨，脸上湿冷一片。可是魏燕心里怀着滚烫的期待，并不觉得这铺天盖地的晦暗风雨算什么。数年来压抑的日子，仿佛暗无天日。而今终于切来一束天光，没有什么九死不悔的深情，没有控制不住的欲望，只觉有他在身边，好像日子就多了些甜，多了些期待。府里的人早就把香案等准备妥当，魏燕换了官服，伏在正屋接旨。当他听到荣家女的时候，嘴角不由勾起，一切都往最好的方向发展。他深深叩首，领旨谢恩，不动声色的给传旨的太监送上一个荷包。太监掂了掂，对分量表示满意，说了几句恭喜的吉祥话。等他出去坐上轿子。打开荷包，看见是黄灿灿的小金鱼时，嘴巴差点咧到耳根子。徐云打趣魏燕：“魏大人，这下满意了？”魏燕横了他一眼，却没有什么震慑力。“管好你的嘴。”他说。徐云哈哈大笑：“大人，您是怕荣姑娘知道后连夜跑路是不是？毕竟锦衣卫指挥使，谁不怕？荣叔到现在还不知道魏建离就是魏燕呢。”魏燕，就你话多。他确实也有点心虚。这件事情该怎么和荣叔说起呢？不过目的已经达到，这些细枝末节也就无所谓了。他也没有撒谎，他魏燕自建离也不是什么掩藏极深的秘密。魏燕再回到母亲住处，已经是晚上，母亲还在垂泪。见他进来，又忙问：“皇上说的是哪家闺秀？”他没有福气让荣叔做儿媳妇，只能退而求其次，希望皇上给魏燕指个好的。魏燕木着脸道：“荣家女，荣家女。”李氏愣住，半晌没反应过来：“谁？荣叔？”能有这种好事？难道儿子是个闷骚，背着自己去求了皇上？那样的话，就是折寿几年，他也愿意啊。荣国公府的姑娘，荣卫燕道：“啊，李氏先喜后悲，怎么和他们扯上关系了？他太讨厌荣国公府了。当年能把两个孩子撵出来，还那般毁人清白，逼死儿媳，只为了霸占儿媳妇的嫁妆，为人不耻。他不想和那样的人做亲家。可是这是圣旨，沉甸甸的。”压着人没法抬头反抗的圣旨，我的儿，你命怎么就那么不好呢？同样姓荣，却天差地别。如果是荣叔，该多好啊！娘，荣叔也是荣家女。魏燕出声安慰道：“他之所以来得晚，是因为在等荣国公府那边的消息。这群蠢货总算上道了。”荣轩早就舌灿莲花的劝好了荣国公，一定要把这桩婚事栽到荣叔头上。那就好。李氏被亲儿子说的一愣一愣的，怎么？还有机会，魏燕道：“荣国公府那边有意让荣叔嫁给我，那感情好啊。还有这样的好事？”李氏太激动，抓得魏燕手腕都生疼
，连他的小字都喊出来了。九儿，别骗娘，这事可做准了。他声音都变了。魏燕点点头，应该不会出错。什么叫应该不会出错？娘要个准话。李氏很着急，娶妻贤惠，三代受益，这是大事。荣叔性格爽利，而且知根知底。娘不求你高攀谁，就希望他是个心地良善体贴的。娘能陪你几年？终究是你媳妇陪你一辈子。李氏擦着眼角的泪道：“九儿，你心里苦，娘都知道。”魏燕轻轻拍着李氏的后背安抚，眼中闪过志在必得的光亮。“娘，您放心吧，我们都会得偿所愿的。”说完话，他又叮嘱李氏：“千万先别露出来，只假装不知道这件事情。”李氏不解：“为什么不说？”他还想立刻告诉荣叔呢。魏燕脸上露出难得的奶然：“我怕他忌惮我名声，想想慢慢跟他说。”别直接把人给吓跑了，卷着铺盖卷带着弟弟跑路，这是荣叔绝对做得出来。看着儿子的样子，李氏竟然大笑起来。好，好，没有什么，比儿子满意更重要。他要开始操办起来了，一定不能慢待了。荣叔，魏燕几乎一夜没睡，盯着墙上的小洞，嘴角就不自觉勾起。除了替父亲报仇之外，他的日子总算有了点期待。就是不知道荣叔愿不愿意，他应该是不愿意的，他不愿意卷入危险。谁又愿意呢？这是圣旨，是皇上点的鸳鸯谱。荣国公府不做人，他也是受害者。是的，他和荣叔同仇敌忾。这般想着，魏燕心里那点心虚才慢慢消散。他又可以了。荣叔一无所知，早上出门的时候遇见魏燕，还笑眯眯的打招呼，道：“今日还去铺子里？”魏燕觉得被盛情邀请了，点头：“去。”得看着思思。我知道。荣叔对着里面喊道：“月儿。”把三锅卤味都捞了，魏燕出马，那一定能赢得大姑娘、小媳妇的青睐，生意红红火火。魏燕，荣叔顿时心虚，他是不是表现的太明显了？但是帅哥在侧面，不利用岂不是暴殄天,天物？顺便，顺便，你不是要照看思思吗？我管饭。荣叔笑嘻嘻地道：“你先吃什么，我多做些，按照你口味来。”我口味重，行，没问题，我也口味重，那倒是恰好。魏燕嘴角勾起。荣叔被美男的笑容晃花了眼，心说：喂狗昨日是不是得了如花美眷？今日对着自己都能笑了。哎呀，对了，人看上了吗？婚事说定了吗？他连忙道：“看上不看上的，也不是我能做主的。婚事定下了。”魏燕意味深长地道：“哎呦，别骗人了！要是看不上，你能大清早就满面春风的。”荣叔哈哈大笑：“恭喜恭喜啊！”魏燕心说：“同喜同喜。”荣狼背着书包出门。见两人站在一处，竟如一对璧人般，他愣住了。姐姐何为大哥？是不是？阿郎，快来！荣叔对他招招手。大清早发什么呆呢？快来恭喜魏大哥！他说亲了。荣狼心里刚刚升起来的泡泡顿时破灭。让孩子再高兴一会儿不行吗？哪怕一会儿也好啊！恭喜魏大哥！荣狼闷闷不乐地道。荣叔，这孩子咋了？怎么这样的神情恭喜人？肯定还惦记着昨天祭拜父母的事情，心情沉重。荣狼告别两人，一边往书院走，一边想：他也该给姐姐寻摸一门好亲事了。还好，他在书院里认识了不少人，他得精挑细选，给自己找个好姐夫才行。第六十七章，你为什么还不退学？荣狼来到书院，发现同桌程玉还没来，惦记着自己缺了功课要赶紧补上，他不敢耽误，忙拿出书来读。夫子走进来的时候，程玉恰好跳窗而入。夫子见状，气得胡须直颤，嘴里骂着悍匪，斯文扫地。却没有过来和程玉计较。程玉本来一副满不在乎、老子天下第一的模样，可是见到荣狼，脸顺势垮了下来。荣狼莫名其妙。喂，程玉坐下后，立刻戳戳他的腰：“你今天怎么来了？”荣狼，这是什么意思？昨天他家里有事才告假，怎么今天还不来？嗨，程玉一脸遗憾，我还以为你再不来了呢。荣狼那曾经也是市井一霸，后来改邪归正，乖乖读书，但是不代表他脾气也被磨没了。程兄。你这是什么意思？荣狼不高兴了。你要是不想和我同坐的话，没有。程玉趴在桌上，有气无力地道：“我以为你退学了。”我寻思着，只要有一个退学的，我就退学。这狗屁书院，他不来了，天天知乎者也，酸的他牙都倒了。荣狼，原来你是这样的。程玉，夫子开始讲课，荣狼认真听课，不再搭理程玉。程玉则趴在桌上，呼呼大睡起来。过一会儿，他鼾声实在震天。荣狼只能推推他，程玉抹了一把脸，抬头起来，下课了。他天生嗓门大，也不知道收敛，所有人把他的话听得清清楚楚。
，脸色或鄙夷或好笑。夫子的脸憋成酱色，拿起镇齿咬牙切齿的拍着桌子，都给我认真写。众学子心中一凛，不敢再看热闹。只有程玉打着哈欠道：“既没下课，喊我作甚？”说话间又趴着睡了。荣王无语，心说也不知道是谁家少爷，花了那么多数修来睡觉，他自己少来一天。少学一个字都觉得心在滴血，罢了罢了，管好自己。可是下课后，程玉主动找他说话，而且面色失望：“你为什么还不退学？这老石子书院不来也罢。”程玉哼哼着道：“他块头大，在狭小的书桌之间坐着，十分憋屈，不舒服地动来动去。”荣狼护着自己的砚台，怕摔下去跌坏了，闻言皱眉道：“程兄，你自己想退学，自己去退了便是，为什么非得拉上我？难道是不想和我坐一起？”那也自去找夫子说，这人说话实在气人。看在树修的面子上，他容忍一二。他是来读书的，不是来打架的，得对得起姐姐辛苦付出。虽说眼下因为卤味和香姨子的生意，家里不再为吃喝发愁，但是姐姐忙进忙出，天天陀螺一般，还要陪着笑脸卖东西。荣狼看在眼里，疼在心里。他得好好读书，日后也让姐姐住大院，穿华服，有人伺候。我哪里是不愿意和你坐一处？程玉长吁短叹。在座的这些人，我都不想和他们坐。要是非选一个，还是选你。荣狼，多谢抬爱。这程玉委实有点莫名其妙了。程玉已经开始倒苦水。我说不来念书，我老子天天让人压着我来，我就指望有人退学，有样学样。结果荣狼不给他机会。天知道，昨天看到荣狼没来，程玉有多高兴。虽然他觉得荣狼那么爱念书，或许是看不上夫子的水平，另外寻书院了。但是无所谓啊，谁在乎啊？只要有人退学，他回去就有话对他老子了。怎么，只许别人退学，就不许他退了？没想到荣狼今日又来了。荣狼听了这话，也是哭笑不得，解释道：“昨日是父母迁坟，所以请假一日。”程玉惊讶的看着他，半晌后才拍拍他肩膀道：“没想到你小小年纪，爹娘竟然都不在了。虽然他老子天天捶他，但是比起没有老子，挨打就挨打吧。”荣狼低头，长睫掩住眼中复杂，有些伤，不足为外人道也。但是显然，程玉没把自己当外人。他问荣狼：“你家里还有什么人？”叔白照拂你，只有我和姐姐相依为命。荣狼在抬头的时候，眼神清明坦荡。姐姐卖卤味供我读书，所以我得努力。言外之意，我和你不是一路人。那你姐夫愿意？倒是个好的。程玉道：“我姐并没有嫁人。啊，你不都十三了吗？你姐姐怎么不比你大两岁？”荣狼想起荣叔从恨嫁到全然不提自己婚事的变化。心情复杂，到底是他拖累了姐姐，为了我。少年咬着牙道：“再不肯多说话，我要温书了。”程玉哦了一声，趴下继续睡觉。阳光正好，不睡辜负了春光。待到中午吃饭的时候，程玉勾着荣狼的肩膀，同他一起去吃。荣狼也坦然，以平常心相待。他牢记姐姐的话：“别人有权也好，有钱也好，自家无所求，便不会觉得矮人一头。来书院就是为了读书，以及……”顺带着替姐姐相看的好夫君，晚上散学之后，程玉竟然又跟着荣狼。程兄，你跟着我做什么？荣狼不解地道：“你家不是卖卤味的吗？我去照顾一下生意。”程玉大咧咧地道：“他是个直肠子，说话直来直去。”荣狼知他是好意，却笑着道：“那倒是不必。怎么和我见外？不是，而是因为家里生意还算过得去。这时候应该没什么让程兄关照了。”荣狼不无骄傲地道。倒不如明日我带下来，那行，明日我也带些吃食，咱们并坐一处吃，就不去饭堂吃那些猪食了。荣狼，而卤味铺子里今日开满了桃花，魏燕当街卖肉，大姑娘、小媳妇们跟不要钱似的来照顾生意。荣叔负责收钱，笑得见牙不见眼，思思都看出来了啊！姐姐，要不您再雇个人，像魏家哥哥一样好看的，那肯定卖得更多。魏燕脸色沉沉，荣叔，孩子啊，看破不说破呀，那找不到。他狗腿地道：“为哥哥这等风姿，多少钱也顾不来。”魏燕的脸色微缓，荣叔默默地擦了一把汗，千穿万穿，马屁不穿。正在说话间，一个穿着红袄绿裙的婆子走进来，大嗓门地道：“哎呀，荣姑娘，有喜事上门了。”荣叔认出来，这正是附近专门给人保媒的钱媒婆。不过她品性不好，为了赚保媒的银子，瞎子能说成千里眼，聋子能说成顺风耳。荣叔十分嫌恶，但是开门做生意。闹起来影响自己赚钱，所以他并没有作声，倒是口齿伶俐的方素素笑盈盈地道：“什么喜事？该不会是张妈妈又要嫁人
给我们送喜饼来了吧？张媒婆做的是宝媒拉纤的生意，但是自己也嫁过好几回。第六十八章，谁稀罕谁？方素素打人专挑脸，张媒婆脸上有些挂不住，啐了一口道：“你个花娘，不去船上替你妈妈赚钱，在这里饶什么蛇？”方素素挽着手，逗你玩呗，看你今天做不成买卖，逗逗你。张媒婆又啐了一口，狗嘴里吐不出象牙来，那你吐个象牙我看看。方素素笑嘻嘻。张媒婆气结，她不再搭理方素素，转而陪笑和荣叔开口道：“荣姑娘，老婆子和您说正事。前面那条街上棺材铺曹家，您知道吧？”荣叔，要是给我说没，那就算了。”张媒婆忙道：“您可别嫌弃棺材生意啊，谁死了不得用棺材？虽然有些忌讳，但是那里实惠着呢。回头您嫁过去，穿金戴银。”魏燕把手里的剁骨刀重重插到案板之中，张媒婆被吓了一大跳，循声望去，这才看到魏燕。长眉星目，鼻梁高挺，宽肩窄腰，更别说那通身的气派了。在这里卖肉倒是真可惜了。这位怎么称呼？多大年纪？可曾婚配？老婆子手上有一家富户员外，家里富贵，良田千顷，要找个女婿上门。方素素捏了两颗炒豆子，嚼得嘎嘣作响。你倒是有眼光。只不知你要说没的这两人是天造地设的一对儿，早就许了终生。要不你把棺材铺子的介绍给富户员外当上门女婿。两全其美是不是？张媒婆气得鼻子都歪了。魏燕面色镇定，只微红的耳垂出卖了她此刻的心情。她向来不喜欢方素素的张扬伶俐、爱生口舌，但今日这句天造地设却让她心中一热，像什么开始蒙了牙，丝丝缕缕蔓延开来。荣叔淡笑不语，算是默认了方素素的说法，因为他实在讨厌张媒婆，想让她赶紧死心。然而有人不乐意了，丝丝跳起来道：“素素姐姐，你说什么呢？姐姐是要给我做娘亲的。”只能嫁给我爹，不能嫁给别人。张媒婆给人说媒这么多年，还没见过这般阵仗，一时之间瞠目结舌。你看我行吗？方素素妖娆一笑，指着荣叔道：“我觉得你爹能看上我，看不上他，不行不行。”思思脑袋摇得像拨浪鼓，小没良心的。方素素笑骂道：“谁稀罕你爹，带着你这个不讨喜的拖油瓶？姐姐喜欢我。”思思骄傲地道：“和他拌嘴，我爹才不用你稀罕呢。”荣叔看着张媒婆的模样。忍俊不禁，张媒婆半晌后才找回自己的声音，满脸不高兴地道：“老婆子好心好意给你说门好亲事，结果你们还说玩笑话。罢了，我也不和你们计较了。荣姑娘，您不用在我这里浪费时间了。”张媒婆想想棺材铺子许她的十两银子，还想说话，你没听到她说不愿意。魏燕阴沉出声，声音不大，但是威慑十足。张媒婆莫名打了个寒战，不成就不成。她小声嘀咕道，而音量却恰好是能听到的。一个个的开个小破铺面，还没三尺宽，眼睛长到天上了，还真把自己当回事了。说把自己当回事，偏偏和伙计搞到一起，好看能当饭吃啊！荣叔，顾人云秀色可餐，好看可不就是当饭吃？张媒婆气得扭腰出去了。月儿有些担心地道：“这张媒婆背后惯爱嚼口舌，而且她走门串户，奴婢怕她败坏您名声，我又不在意那些。”荣叔摆摆手，月儿看着他，像担心女儿嫁不出去的老母亲。眸光复杂，方素素大笑道：“有了主儿的，还怕什么？一女又不能嫁二夫。”行了，你赶紧干活。荣叔忙打断他的话：“以后别开这种玩笑，我倒是没什么。建立是说亲的人了，刚才也就是拿他当挡箭牌，赶走那个讨厌的张媒婆。但是荣叔现在想想，又有点后悔。大家都是单身，开点荤素不忌的玩笑也就算了。但是魏燕在一清，千万不能被影响了。”魏燕面无表情地道：“无碍。”方素素却不相信，魏建离说亲，和你说亲啊？荣叔瞪他，我是不是东家了？再说扣钱，扣的当我给你们俩随礼了。牵令的方素素今天非就要弄个清楚了。魏燕不说话，好像没听到，把他急得恨不得上前去扒开这蚌壳一般的嘴。是不是不就是一个字吗？他吐槽道。等到晚上，荣狼回来，方素素还在絮叨。荣狼一边帮忙收拾东西准备回家，一边好奇地道：“素素姐，你嘟囔什么呢？谁定亲了？”魏燕带着思思买糖回来，走到门口就听方素素道：“魏建离定亲了，你知道吗？”“知道啊。”荣狼道：“我早上听我姐提了一嘴，可是你不觉得你姐才是他良配吗？”方素素痛心疾首：“他这月老怎么能看走眼？”“那当然不是。”荣狼毫不犹豫地道：“魏燕的心啊，冰凉冰凉。好你个荣狼，当着我的面，大哥长大哥短，我教你也尽心尽力，你却在背后拆我台。魏大哥自然是好的。”可是我不愿意，我姐找个锦衣卫，日日担心。实则荣狼心里想的是
，你看不上我姐，我还看不上你呢。竟然自己跑去偷偷定亲，你厚道吗？魏燕沉默了，他自己何尝不知道？可是动了心，就不想再将就。我想好了。荣狼偷偷瞥了一眼站在门口的魏燕，一脸骄傲地道：“我姐个性刚强，要找个绵软的相公，我在书院里帮她盯着呢。放心，很快就有馅儿了。”魏燕把目光转向正在洗碗的荣叔，想从他脸上看出点什么。可是荣叔正盘算明天的备货，根本没听见他们说什么。他对婚事是真的不在意，所以别人拿出来说嘴，他也不会生气。呸！读书人最是负心薄性了。方素素想到自己被骗的银子还生气，找读书人还不如找个杀猪的。虽说掏出的银子油腻腻的，可是到底也是给钱，不用自己掏钱，也不都那样。荣狼辩驳道：“进书院读得起书的，家境大抵不会太差；读过书的，懂得礼义廉耻，君子动口不动手。”不怕姐姐被欺负，实在要打也是被姐姐打。两个人争得热火朝天。魏燕，我可能是死了。第六十九章，喜事上门，不行，姐姐是我爹的。思思气呼呼的跑进去，总算成功搅局。荣叔见两人回来，笑道：“走吧，走吧，关门了。”回去的路上，思思只让荣叔牵着，还是嘟囔着让荣叔给她当后娘。魏燕沉默的走在两人身后半步，闷闷不乐。荣国公府这些废物。他们拿到圣旨也都一天了，为什么还不来找荣叔？这是再拖下去，他怕横生枝节。看起来他得做点什么了。荣叔哪里知道他的复杂心情？回去煮了醪糟汤圆，还让月儿给隔壁送了三碗去。毕竟用人心虚，明天再接再厉。睡觉之前，方素素来到荣叔房间，偷偷问他说：“正经的，魏建离真的要定亲？这事还能作假？”荣叔笑道：“所以你以后真别拿我们两个打趣了。”怎么会呢？方素素还是不相信。他喜欢的是你啊！荣叔翻了个白眼，你是他肚子里蛔虫不成？方素素喃喃的道：“难道我这月老这次看走眼了？不能啊！”魏燕虽然沉默寡言，日常冷峻，向谁都欠他八百个钱似的，可是他对荣叔是不一样的。他对荣叔格外包容，甚至说纵容。就比如去卤味铺子当街卖肉这件事情，除了讨好未来媳妇，他还能为谁这么做？这俩人不成，天理不容。荣叔却哈哈大笑。素素，你该不会自己喜欢魏建离，总是拿我刺激他吧？隔壁凿壁偷听的魏狗气的脸都白了。方素素，我才不做梦呢。对了，你知道魏建离同谁定亲了吗？大家住这么近，咳嗽一声都能听到，怎么这么大的事情反而一点没听说呢？我就感觉他忽然定亲，像天上掉下来的媳妇一样。魏燕想，皇上赐婚，可不就是天上掉下来的吗？荣叔道，或许是李婶子帮他相看的吧。咱们天天忙着赚钱。哪里顾得上那么多？他给睡着的思思掖了掖被子，睡着了，更可爱了，真不行了，好可惜。方素素唉声叹气，行了，你赶紧回去睡觉。荣叔打了个哈欠，往外推他。方素素嘴里嘟囔着什么离开。月儿送他出去，回来的时候也小声的和荣叔道：“姑娘，奴婢也觉得可惜，奴婢觉得魏公子很好，魏见离人确实挺好的。”荣叔道：“可是这世上好人那么多，我总不能都嫁了。”而且不管是谁，我嫁了荣狼怎么办？月儿也犯了难，咬着嘴唇，半晌后憋出来一句：“许有心好的，愿意帮您供弟弟读书。”这就好笑了。荣叔道：“我自己就能好好的供着弟弟，为什么要低声下气，指望别人良心？”月儿愣住，这逻辑好像无可辩驳。月儿记着，这世上靠谁都不如靠自己。荣叔道：“我永不会把自己的命运交到别人手上。”他的目光中仿佛闪耀着许多星星。汇成银河，璀璨夺目间，自信和霸气蔓延开来。月儿一时之间竟看呆了。荣叔在想，他没吃过猪肉，也看过猪跑，前身本来就是在大宅门里出来的，自己看过那么多关于古代的书，不明白他们多年媳妇熬成婆的逻辑吗？嫁出去的女儿泼出去的水，一点彩礼就买断人生，给婆家当牛做马，服侍公婆，伺候男人，教养儿女，一个人承担所有，哪一环节出点问题，都被人诟病，抬不起头来。呵呵，嫁个屁！他缺祖宗伺候了吗？魏燕这才发现，原来他不是不想嫁自己，他是根本就不想嫁人。是了，他那么能干，不靠男人就可以过得很好。他确实有底气说出这样的话来。他应该怎么和荣叔说，让他放下新房呢？道阻且长。魏燕心乱如麻，一夜辗转反侧，没有睡好。荣叔却想着第二天还得早起给荣狼做饭带饭，所以早早就睡下。荣狼准备出门。就见姐姐递给他一个篮子，嗯，你不是说想带饭吗？荣叔笑道：“我给你带了些卤味，要。”
又做了几道你爱吃的菜。弟弟好容易提一次要求，他尽量满足。大锅饭吃腻了，偶尔要换换口味，自带外卖。那这也太多了。荣狼拎着沉甸甸的篮子道：“总有交好的同窗，在外面大方些。”荣狼沉默了。交好的同窗，并没有，只有一个天天盼着他退学的程玉，一言难尽。嗯，荣狼答应一声，拎着篮子出去。别吝啬钱，给饭堂的人几个子儿，让他们帮忙热一下。姐，我知道的。荣叔想吃炸甜圈，送走弟弟，就去前面两条街买。等他带着甜圈回来，就见到自家门口停了一辆马车。荣叔眯起了眼睛，因为他看到了荣轩。七妹妹，被婆子搀扶下马车的荣轩也见到了荣叔，亲亲热热的喊道：“你来做什么？”荣叔冷淡地道：“我来是有一桩大喜事要告诉七妹妹的。”荣轩似乎没察觉到他的冷淡，上前伸手就要挽他的手臂。荣叔躲开，似笑非笑地看着他。荣轩忽然就有些不好的感觉。大喜事？怎么，你终于嫁出去了？果然如此。荣轩脸上笑意有些勉强，随后道：“七妹妹说笑了，这桩大喜事不是我的，却是你的。我的喜事。”荣叔嘴角一勾，怎么，荣国公府抄家流放了？荣轩脸色顿时通红，气恼道：“七妹妹。”你怎么能这么说话？站在自家门后的魏燕心说：“这才哪到哪儿，等着吧。”他终于把荣国公府这些蠢货给等来了。第七十章，我把魏燕淹了。那我一个被撵出国公府的人，该怎么说呢？荣叔冷笑连连。荣轩咬了咬嘴唇，开口道：“当年之事，乃是奸人挑拨，让七妹妹吃苦了。”哦，那现在查出来是谁挑拨的了？荣叔双手环胸，时间都过去这么久了，当年之事恐怕也查不清楚了。只是骨肉情深，这是不能改变的。荣轩镇定道：“既然查不清楚，你口口声声说我是你们荣家骨肉，又有什么证据？合着你们这荣家骨肉上下嘴唇一碰，说是就是，说不是就不是。你们荣家人嘴怎么就那么大？什么嘴大？我看是脸大。方素素不知道什么时候也闻言出来了，认你回去是假。我看要拉你填坑还差不多，反正肯定没好事。这是我们荣家的事情。”荣轩道：“你们不干人事。”还不许我说句公道话，把两个孩子撵出来，这回又巴巴地上门套近乎，凭什么搭理你？说话做事单凭良心。荣轩道：“我从前就和七妹妹交好，这么多年也一直记挂着她，你不要挑拨离间。”良心？荣叔笑了：“你们荣家人的良心，丢地上狗都不吃。”方素素拍手称快：“你总算说了句我幸福的话。”荣轩气得手都在抖：“走吧，回家吃甜圈。”荣叔凉凉地道。少和不认识的人浪费口水。等等，荣轩冷了脸。荣叔挑眉：“你谁啊？你算哪根葱？”素素，我们走。三千两。荣轩眼神巨傲。哪里？荣叔果然回头。和什么过不去，都不能和钱过不去。魏燕心说：“出血，明明对人对得那么流畅，再给人个闭门羹，一气呵成。没想到区区三千两银子就让你妥协了。皇上赐婚。”国公府给你陪嫁三千两银子，荣轩道：“这是你自己一辈子都挣不到的银子，而且不用再去林间卖东西。”他顿了顿，用一种“我很了解你，不用硬撑了”的自信眼神看着荣叔，继续道：“再也不用抛头露面，而且被人敬重，许多人会恭维你。”荣叔明白了，原来就是重提，还是想让他去替嫁，真是打的一手好算盘。既然那么好，你怎么不嫁？荣叔似笑非笑地道：“这等好机会。”还是留给你这京城赫赫有名的老姑娘。至于我，乐于抛头露面，你管不着。方素素，三千两银子，啊，真的不动心。他对荣叔挤眉弄眼，暗示他先把银子骗到手再说。三千两啊，那是。他要是有三千两银子，这辈子都舒舒服服躺着了。荣叔瞪了他一眼，舍命不舍财是不是？谁的银子都能骗来吗？就荣国公府那群见钱眼开的东西，能抛出这样的诱饵？说明付出的代价更大，动心。荣叔看着荣轩，似笑非笑地道：“但是这么高的价码，男方要么身体有病，要么脑子有病。”魏燕，你怎么骂着骂着还带转移的？你骂荣国公府就好，骂我做什么？荣轩听了这话却不生气，而是微笑着道：“七妹妹在市井太久，忘了谨言慎行。锦衣卫指挥使的坏话可不是能随便说的。”荣叔，魏燕，不错。荣轩颔首：“七妹妹嫁给魏大人。”日后还怕有人不敬重你吗？荣叔心里已经骂开了。皇上的鹰犬有好下场吗？历任锦衣卫指挥使就没有善终的。他要是答应了这门亲事，那是拿命往里打。
。方素素听到这里，先是惊讶，随即也露出几分担心，口风立刻就变了。可笑，你们荣国公府的姑娘要嫁人，怎么还生拉硬拽别人呢？日后就不怕魏大人知道，抄了你们的家，砍了你们的脑袋。他爹亲娘太吓人了，竟然要荣叔去嫁给那个杀千刀的，那能活过洞房夜吗？喜事丧事一起办。不行不行，荣叔冷笑，魏大人千好万好，还不是被你嫌弃。应该嫁给他的人是你吧？政治联姻说白了，不都是互相算计和利用？他就不信魏燕愿意要自己这样一个身份存在污点的女人。魏燕想联姻的定然是荣国公府，虽然他觉得这绝对是瞎了眼。荣轩却不慌不忙地道：“圣旨只道要荣家女嫁给魏大人，我以为七妹妹最合适。毕竟他眼中露出几分威胁，七妹妹生活如此艰难，还得照顾荣郎，供他读书，我不答应呢、啊。”荣叔冷笑，他直觉荣轩今日这般表现，定然是留了后招。他懒得扯皮，只想图穷匕首现，大家直接掰手腕。答不答应，怕是由不得七妹妹。荣轩道：“因为你的庚帖已经被送到魏大人面前，少有人敢在魏大人面前放肆。七妹妹，难道想悔婚，让魏大人沦为众人笑柄？”荣叔没想到，他们竟然还能用庚帖来强迫自己嫁。而且荣轩话里话外的意思，如果自己不配合。可能在书院读书的荣狼也会受到牵连，他在威胁自己，用魏燕，用荣狼，软硬兼施。荣叔冷笑，真以为我是吓大的？魏燕沦为笑柄，那也是你们荣国公府不做人，和我有什么关系？可是魏大人已经拿到了你的庚帖，到时候他生气了，不能对国公府如何，这气可就全撒你头上了。不能对国公府如何？荣叔满脸嘲讽，破落户罢了。纸糊的老虎，还真当自己百兽之王了？荣轩面色微变。随即又道：“就算是纸糊的老虎，也不是七妹妹能得罪得起的。所以我劝你不要敬酒不吃吃罚酒。”见荣叔没有说话，他又软了口气。三千两银子的陪嫁不少了，七妹妹在市井之中又能找到什么好人家？所以这桩婚事大家都好，好毛线！要送他这小白羊入虎口而已，能不能大家好我不知道。但是如果让我嫁，那肯定大家都不好。七妹妹这话怎么说？新婚夜我把魏燕阉了怎么样？荣叔勾起嘴角，魏燕胯下一凉。第七十一章怎么办？你们姐妹纷争也好，你和荣国公府新仇旧恨也罢，为什么要殃及池鱼？魏燕大清早脸就拉得驴肠。你，荣轩何尝听过这种荤话？又羞又气，羞的是荣叔竟然敢当面说这种话，气的是如果他真的这么做，荣国公府确实承受不起。荣叔就是嫁过去，也是代表荣国公府，他要不管不顾的闹，荣国公府难脱干系。没想到几年市井生活，倒让原本蠢笨的人变成了这般的滚刀肉。反正你们荣国公府要换人，那三千两银子买个阿猫阿狗，就说是你们荣国公府嫡出的姑娘不行吗？魏大人明察秋毫。荣轩咬牙，荣国公府最多打个擦边球，但是要是完全蒙混，却也不敢。而且他眼神忽而凌厉，七妹妹要是冥顽不灵，非要鱼死网破，国公府讨不到好处，你们姐弟也休想善终。来了，又来了。荣叔站在那里，静静地看着他，目光从容。在他平静的目光下，荣轩竟然生出几分退却之心。但是他知道自己无路可退。荣叔不嫁，只有他自己嫁。看来我是非嫁不可了。荣叔忽然笑了。不错，荣轩昂首道：“他不能输了气势。三万两陪嫁，现银，少一文钱就鱼死网破。你不要狮子大开口。”荣轩气结，就是他日他出嫁，陪嫁最多有一万两银子。就不错了。国公府早已今非昔比，现在都在吃老本而已。要不就把我娘所有的嫁妆都吐出来。荣叔冷笑，荣轩说不出话来。那肯定不可能。荣叔亲娘的嫁妆不止三万两之数，而且早已被瓜分殆尽。两个人都不让步，最后不欢而散。荣轩说：“让荣叔好好考虑。”荣叔让荣轩好好掂量，谁都没占半分便宜。荣叔，你怎么办？方素素见荣叔收拾东西，有些着急的问。而魏燕也来到了荣家。站在厨房门口等着帮忙拿卤味，当然这都是托词。最重要的是听荣叔的主意。荣叔把卤味往盆里盛，怎么办？我也不知道。不管荣国公府还是锦衣卫指挥使，都不是他能对付得了的。方素素急了：“你怎么能不知道？你一向主意多。”荣叔摇摇头：“真没有，实力悬殊，雕虫小技都不足挂齿。慢慢想吧。”荣叔道：“先开门做生意，不能和银子过不去。”在家里害怕也没用，该来的都会来，实在不行就跑呗。他开玩笑道：“
，等我得了三万两银子，带着银子再带上你逃跑怎么样？魏燕不太聪明的样子，往哪里跑？还能逃出锦衣卫的追踪？再者，他乱跑，自己没找到，先被国公府找到了怎么办？陷入危险，那是开玩笑的，跟我有什么关系？我干嘛要跑？方素素白了他一眼，上前帮忙一起抬盆子。不过我认识一些三教九流的人，你出了银子，能找到人护送你走。他又道。你呀，你嘴硬心软。荣叔笑道：“我其实做好最坏打算了。”魏燕闻言心里一沉，某处又有点嗖嗖透风的感觉。你可别真把魏燕淹了，我这样和你八竿子打不着的，都得被收拾了。方素素白了他一眼，道：“你害怕什么？他最多能把你卖到船上当花娘，你不已经是了？”荣叔笑嘻嘻地道：“方素素做事要拧他，快说，最坏的打算到底是什么？我可跟你说，别想着死，好死不如赖活着。”死了就什么都没了，再不济，熬到魏燕倒霉，你也能解脱。魏燕倒霉的时候，我能得好，他就是炮灰。那你到底想怎么办？魏燕十分紧张，几乎能听到自己心跳的声音。他也想知道荣叔到底想怎么办。牡丹花下死，做鬼也风流。什么？方素素以为自己听错了。荣叔，不瞒你说，我看上魏燕了。魏燕，什么时候的事情？他知道自己身份了。你还见过魏燕？方素素惊讶地道：“当然见过，就我和杨成私奔那天，在码头，他出现了。你是不知道，他那腰身，啧啧，他腰怎么了？你别说一半留一半的，讨厌！哥哥的腰不是腰，夺命三郎的弯刀。”荣叔意味深长地道：“方素素这老司机还没反应过来，魏燕却已经气得腰疼了。这个女人竟然在背后调戏自己！”哈哈哈哈！方素素后知后觉，放声大笑起来。从前只有男人嫖女人。我听你这话，却像你要去嫖了魏燕一样，去去给咱们女人争口气。魏燕听得只想骂娘。荣叔放下盆子后，却抱住方素素，话锋一转：“素素啊，我不想死，你见多识广，有没有什么手腕教教我，让魏燕对我言听计从，拜倒在我石榴裙下？”方素素啐了他一口，道：“有那好法子，我会给你，我自家去用，给思思当后娘去。我不要你。”思思揉着眼睛出现在厨房门口：“我要姐姐。”荣叔和方素素循声望去。便看见思思扶着门打哈欠，身后是难辨喜怒的魏燕。荣叔见到魏燕，像看到救星一样，招手道：“来来来，快来帮忙！”魏燕还没动，外面的阿斗已经荣叔唤他，摇着尾巴跑进来，对他汪汪汪，没喊你，喊剑离呢。荣叔扔了一小块肉打发他。魏燕悠悠地道：“我也以为你换狗呢。”都一样，都一样。荣叔没过脑子，脱口出。方素素笑得直不起腰：“剑离，跟你打听一下，你们指挥使大人。”荣叔道：“你还不知道吧？我要嫁给他了。”魏燕，荣叔把事情始末说了后道：“你觉得我逃跑能成功吗？”“不能，死了这条心。”魏燕眼皮子都没掀。荣叔脑补了一下他的下句话：“等死吧，混蛋哦，一点同情心都没有。”第七十二章，不行就守寡吧。那能让他拜倒在我石榴裙下吗？你有石榴裙？魏燕冷笑：“荣叔妈了，没有。天已经亮了，别做梦了。”魏燕无情地道：“荣叔，人心凉薄呀，北风那个吹，别逼我。”他咬着牙道：“我不是没有后招的。”方素素，啊，你要插上翅膀飞上天啊！我跟你说，遁地都没用，锦衣卫能绝地三尺都给你挖出来。我劝你上天，滚！荣叔不理这个没有同情心的女人。谁刚才说哥哥的腰是夺命的弯刀了？荣叔脸红，那刚才不是没有男人在吗？魏燕肯定不喜欢女人的。荣叔道。他不成亲，身边也没有女人，那说明什么？说明魏大人洁身自爱。魏燕为自己开脱，得了吧，要么不行，要么喜欢男人。但是我觉得他行，所以估计就是好男风了。可惜，可惜。魏燕气得脸红，别胡说，思思还在这里呢。哦，是我的错。荣叔从善如流，走吧，不说了。你有什么办法，说来听听。魏燕坚持道，他得听听。荣叔的招数永远出人预料。不作弊，他真怕自己捉不到这滑不溜秋的女人。荣叔，只要我动作足够快就行。什么动作？嫁人。荣叔道：“荣国公府总不能让人改嫁。”他之前就这般想过了。你嫁给谁？总不能是棺材铺子那个吧？方素素道：“要不见离，你悔婚娶了荣叔怎么样？”荣叔拍了他一下：“别胡咧咧，我先盘算盘算，实在不行就去给思思当后娘去了。”思思，我愿意，我愿意。这主意太好了，魏燕脸色难看。果然，他从来都不走寻常路。
。说完这些，荣叔就面色如常，带着全家人去开门营业。不过说笑归说笑，闲暇的时候，他真的认真捋顺了一下思路。等荣王回来后，面对听说这件事情暴跳如雷的弟弟，荣叔道：“你听我说，在荣家吃饭的魏燕抬起头来看向他，这件事情，我先问问战大爷。”战大爷出惊了，方素素道：“他今儿刚让人给我带信。”荣叔。老天不给人活路了，他还指望战大爷能指点迷津呢。这位就算不是大佬，肯定也有应对之法。那就先拖着，然后分两条路走。荣叔道：第一，荣王帮我物色一下，有没有合适的人愿意和我成亲，假成亲，我给银子那种。第二，就是等木将军回来，看他能不能看在思思的面子上帮我转还。姐，如果都不行呢？荣王紧张，那我就撞撞运气，看魏燕怎么样。荣叔道：和魏燕睡觉，他不亏。至少他不觉得亏。如果大家能做和谐相处的伴侣，那自然最好。如果他是个变态，可是他对姐姐不好怎么办？荣狼双手紧握成拳，目光猩红。荣狼比荣叔更激动，只恨不能大杀四方，把觊觎欺负姐姐的人都宰了。那我就守寡呗。荣叔漫不经心地道：“守寡？你以为你想守就能守啊？”方素素话说到一半，忽然反应过来：“你，你要谋杀亲夫？待我不好，我有什么不能做的？”荣叔道：“他打我。”我必报复回去，若是我忍不住了，那就只有这条路走了。以他之能，不动声色杀个枕边人不会很难。那倘若他待你好，很好很好呢？魏燕问。他面色平静，看不出喜怒。他怎么会待我很好很好？这世上又没有无缘无故的爱恨。荣叔道，我觉得他最多能对我客气尊重，那就不错了。我说，如果他待你很好呢？那我就不杀他了呗。荣叔道，谁不愿意过好日子？你记着今日说过的话，魏燕这话让荣叔觉得有些不对劲了。见离你是不是特别崇拜魏燕？荣叔试探着道：“不是崇拜，只是可怜，可怜那个身负血海深仇，在权力的漩涡中苦苦挣扎，为千夫所指、万夫所骂的少年，并不是他，而是曾经的他。现在的他，万箭穿心，只当寻常。谁用你可怜？”方素素翻了个白眼道：“你这话别在外面说。”荣叔道。其实我说那些杀人的话也是泄愤而已，只和亲近的人说说而已。你怕了？魏燕看着他，一针见血地道：“荣叔垂下视线，谁不怕死呢？尤其我现在活得这般好。”他后知后觉的想到，魏建离再好，但是可能他更偏向魏燕，所以他瞄补了一下，心里却恨不得扇自己两记耳光。让你嘴快！不知道为什么，他心里就是觉得这个男人是可靠的，不屑做出那种告密的事情。他不是坏人，魏燕道。你最多只是不喜他，但是用不到挖空心思置他于死地。你不情愿，他不会勉强你的。荣叔，为什么越听越觉得魏建离和魏燕很亲近？魏燕，魏建离，他喃喃地道。魏燕心如肋骨，他终于意识到了什么吗？你和魏燕是不是本家？荣叔忽然道：“你们都姓魏，魏燕是本家，一个人。”荣叔，他果然又犯蠢了。那你能不能和你堂哥说一声，不要娶我了？荣叔声音小小，方素素没看出来啊，我怎么就没想到呢？别打岔。荣叔瞪了他一眼，说：“正是呢，不能。”魏燕道：“这是皇上赐婚，他也没办法，他最多顺水推舟而已。”魏燕此刻心情复杂，不是因为荣叔喊打喊杀，而是他忽然意识到荣叔对他毫无感情，甚至有些嫌恶。强扭的瓜，能甜吗？他自然欣喜于身边多了这样灵动的、有趣的灵魂。可是，在他身边，荣叔会高兴吗？最让人沮丧的是，如果他不高兴，自己对于如何讨他欢心一无所知。在春心萌动的年纪里，他背负一身仇恨，永久的缺席了这一刻，以至于到现在无所适从。他好像不行，看起来他要不补课了，那就嫁了吧。这不是还有建立这个小叔子吗？你怕什么？方素素大大咧咧地道。荣叔拖着下巴，若有所思，反抗不了，直接配合。或许他也不是一无所得的。第七十三章，魏燕的坦白。行了，不说了，都回去睡吧。荣叔道：“尤其荣狼，你明日还得去书院呢。”对了，今天的饭菜怎么样？荣狼心中苦涩难言。都什么时候了，姐姐还惦记着自己吃饭这种小事？饭菜很好，只是被程玉分去了一半。程玉今日也从自家带了饭菜，两人凑在一起吃，倒也不错。程玉夸姐姐手艺好，他十分骄傲。那还用说吗？厨艺不好，能开启那么红火的卤味铺子吗？
可是千好万好的姐姐，现在要被推入火坑里，她如何不难受？不，她绝不能接受。饭菜好吃。荣狼道：“我先回去睡觉了，他得回去想办法。”抢在前面澄清，他觉得是个可取的办法，但是和谁确实是个问题。本来魏剑里是个不错的选择，可惜他说清了，而且魏燕还是他直属上司，他定然不能答应。荣狼满腹心思，心事重重的走了，甚至没有意识到魏燕还在。剑离。你也回去吧，荣叔见人还不走，笑着道：“我没事，不用为我担心。我从你这里不是知道了不少吗？”魏燕没有动。方素素看他目光纠结，哼道：“我早说什么来着，非等到现在不舍得。晚了，黄花菜都凉了。”他站起身来，思思，月儿，跟我睡去。月儿看看荣叔，又看看完全没有离开意思的魏燕，有些纠结。思思则道：“我不去，我要跟我姐姐睡。你不跟我睡，我就嫁给你爹。”方素素吓唬他，要么说还是孩子。思思一边说着“我爹才不会娶你”，一边还是乖乖跟着去了。荣叔以为魏燕有什么话要跟自己说，比如魏燕难以对人民说的短处，于是他摆摆手，示意月儿也去。等屋里就剩下两个人的时候，魏燕还是不开口。他坐在方物上，面色纠结，目光凝重，半边脸影在阴影之中侧颜轮廓阴体，一层浮光照在他另外半边脸上，五官如雕刻出来那般深刻。喂狗生的，真是极好极好的。是不是还有什么事要告诉我？荣叔怕自己犯花痴，抱着阿斗，轻抚着他的后背，开口问道：“你愿意嫁给魏燕吗？”魏燕开口，甚至不敢看荣叔的眼睛，睫毛长而卷翘，微微颤动，泄露了他此刻心里的不安。愿意不愿意的，这是我能做主的吗？荣叔淡淡道，目光投向花瓶中已经开始蔫头耷脑的花。我不是三岁孩童，即便不愿意，撒泼打滚有用吗？如果有用，他立马就能躺下。没有任何心理负担，脸值什么钱？但是问题是没用。他起身去打开槐木箱子，那里面装着他新做好的香椅子。他取出十二块，然后拿了一块在手中，又取了刻刀，低头慢慢刻画着什么。模具都是一样的，虽然找人改良过，已经很精致，但是生产水平有限，有时候难免外形上有些瑕疵。这种情况下，荣叔会自己动手小修一下，有时候还能有些青出于蓝而胜于蓝的惊喜。他琴手低垂，手指修长灵动，脸上甚至还带着浅笑。可是魏燕知道，那笑意定然不敌眼底。他不喜欢这样的荣叔，他喜欢嬉笑怒骂、灵动鲜活的他，而不是现在被现实所迫、苦水藏于心中，甚至无法说出一个字的他。剑离，荣叔手中做着活，还能分神和魏燕打听消息。魏燕府里，你可去过？去过。你想问什么？我知无不言，言无不尽。那谢谢你，放心。荣叔道：“我不会问让你为难的问题，大家各有立场，都得活命。”他懂，我没有什么为难的。”魏燕闷声道。荣叔笑道：“我只想打听一下，他府里的人好不好相处？我听说他没有妻妾，只有十二个美婢。”魏燕，你看，我连见面礼都准备好了。”荣叔指着香姨子开玩笑道：“我肯定会和他们相处愉快的，姐姐妹妹一起浪。”十二块香姨子，魏燕的惨痛回忆被勾起，并没有十二个美婢。只有他忽然意识到，有些话一旦说出来，聪明如荣叔，等同于戳破了窗户纸。荣叔见他没开口，惊讶道：“现在死了？那魏燕也太可怕了。”魏燕沉默，这层窗户纸总要戳破的。他今日刚知道消息，自己其实也就比他早知道几日。与其日后时时悬着心，倒不如今日和他说个明白。他若是愿意，那两全其美，再好不过；他若是不愿意，那就将就将就吧。想到这里，魏燕喊了一声“小十一”。小十一趴在炕头正舒服，闻言闭上眼睛装睡。魏燕无语，阿斗把他叼下来。阿斗看看炕，也闭上了眼睛。他根本跳不上炕去。荣叔道：“咱们说咱们的，你招惹猫狗做什么？天气依旧很冷，他早上都不愿意从热被窝里出来呢。”魏燕没有十二美婢，他只有十二只猫。魏燕轻轻地道，一字一句都极清楚。啊，十二只猫！荣叔张大嘴巴。手里动作也停下，把十二只猫传成十二美币，也太荒谬了。等等，十二只猫，先前舔造水的小十二，炕头上的小十一，魏建离，魏燕，许多模糊的东西重合到了一处，似乎迷雾散去，真相浮现。魏燕定定地看着荣叔，荣叔咽了口口水，伸手指指他：“你，魏燕。”魏燕颔首：“魏燕，字建离，你不是字九儿，那是小字。”荣叔，你一个人。占那么多名字，半晌后，他讪讪地道：“那个
吵架的时候可能会放放狠话，不作数的。你说哪句？魏嫣故意逗他，但是心中却忐忑不已。荣叔现在这样子看似正常，但是实则还没从震惊中清醒过来。不知不觉中，他已经如此了解他，目光和行动永远比内心诚实。就是说，把你淹了那句，荣叔快哭了。我知道。那你不生气？他怯怯地问。自以为背后说人坏话，谁知道当事人就在身边，射死了。第七十四章，我愿意嫁给你。不是说，是吵架的时候放狠话吗？魏燕道。荣叔到目前为止没有表现出来疏离和惶恐，最多有点被抓现行的尴尬。魏燕很愉悦。是是是。荣叔心虚地道。至于什么拜倒石榴裙下的话，肯定不是他说的。他不承认。我并没有传说中的那般冷酷变态。魏燕本不想解释。然而实在不习惯看他不敢说话模样，到底没忍住开口道：“我知道。”荣叔道：“咱们相处这么久，我还能不知道你什么人吗？那你说说，我是什么人？”荣叔想了想后才开口，面冷心热，做的多说的少，骄傲固执，遇事不愿意解释，一字一句都说到了魏燕心坎上。这世上真能有女子如此了解他？你，他有些艰难的开口道：“没有生气我隐瞒吗？”这是他最担心、最忐忑的问题。同时，也是终究没忍住开口的原因。时间拖得越久，他越难以接受他的失望和恶语相向。人是不能说大话的。他一直自认为，除了母亲之外，在这世上再无牵挂，也没有人能让他在乎。可是打脸来得太快，他在乎他的看法，他不能对他的不愉无动于衷。他对上荣叔会慌乱，会自乱阵脚，会一时一变，毫无章法可言。生气？没有啊。荣叔乐呵呵地道：“为什么要生气？”他的心都落到了实处。我不了解魏燕，但是多少了解你魏建离。荣叔道：“我不用再想着逃婚，亡命天涯，不用担心以后被人虐待，有什么生气的？”魏燕看着他得意的小模样，心里却高兴不起来。为什么不生气？因为没有过期待。荣叔到底没有看上自己，不管是魏燕还是魏建离，就是有一样。你之前不是说在说亲吗？怎么说的就是这一桩婚事？荣叔好奇地问道。中间到底发生了什么事情？为什么魏燕和荣国公府能勾连到一起？这些他统统好奇，是一回事。魏燕道：“之前皇上说要给我赐婚，不过中间有些波折，最近才定下是荣国公府。”啧啧，荣叔道：“就是没想到最后能落到我头上。你要是不情愿的话，怎么样？”荣叔立刻精神了：“你有办法。”魏燕摇头：“也是，这是圣旨，而且比起荣轩来，还是娶我好。”最起码咱们俩有商有量，高高兴兴做个假夫妻，和现在差不多。你娶了她就完了，家宅不宁，祖宗都得从地下爬出来打你。听着他轻松的话，魏燕哭笑不得。他不该苦大仇深吗？假成亲，就算是假的，别人也只会认定你我成亲。你以后怎么办？我恰好不想成亲，咱们互相遮掩呗。荣叔这会儿振奋了，你这么多年不成亲，不管有什么原因，多半也是不情愿。那我们凑一处，不正好吗？魏燕点头，我不成亲，因为太忙，无法顾家，不想让人哭守空房。那可太好了，他不介意。荣叔隐约觉得魏燕会最大程度的给他自由。回头等你忙完了，想娶谁？哦，娶够呛了吧？咱们是次婚。那届总行就是有点委屈，但是也没办法。你放心，我肯定帮你照顾好。咱们俩这关系是不是？魏燕看着他欢欣鼓舞的模样，一时之间竟然不知道说什么。这绝对和他想象中的不一样。既然是嫁给你，我还挣扎什么？荣叔道：“君子协定，不过国公府那边不狠狠敲诈他们一笔银子，我不甘心。你想做什么就去做，还有我在。”魏燕道：“君子协定吗？”他不想做君子，先把人圈到自己身边，定下来，然后日久生情。荣叔想了想，像做了什么决断一般：“行，回头咱们二一天做五，一人一半。”魏燕这才反应过来，他原来是在心疼银子。我不缺银子。那是荣家给你的嫁妆，多少都是你的。荣叔眼睛亮晶晶的，建离，你真是个敞亮人。你放心，我肯定帮你照顾好李婶子，照顾好家眷，还有你的猫，都交给我。抱上了锦衣卫指挥使的粗大腿，他膨胀的要飘上天了。魏燕，那婚事就这样，不这样还能哪样？就这么定了，合作愉快。比起他的果断和乐观，魏燕自惭形秽。不过在外面，荣叔不放心的叮嘱道。不能说咱们愿意，否则荣国公府就不出银子了，知道吗？他已经摩拳擦掌，一副非要咬下对方一块肉的模样。甚凶，甚好。
，我听你的。”魏燕道：“如是重负。”他终于不用背着欺骗他的沉重包袱了，说出来也没有想象那么可怕，当然也很让人伤心。那就是他心里对他没有半分男女之情。他曾经喜欢过杨成，可是魏燕从那个烂泥身上找不到任何可取之处。难道是嘴甜，还是说会哄人？这些他好像差的很多。荣叔道：“我其实刚才就想着要借着这件事情暂时回国公府，你回去做什么？”魏燕立刻反对：“啊！”荣叔不明白他为什么这么大反应，道：“我之前不是告诉过你，那棺材里的不是我娘吗？我想着能不能借机回去查查，但是他肯定不会以身涉险，他怕死惜命，先保护好自己才会考虑其他的。”不去，魏燕道：“嗯。”荣叔以为自己听错了。魏狗现在说话是不是太不客气了？你没心眼。魏燕道：“不是那些女人的对手。”荣叔，谁缺心眼了？哦，是他了。他对于那些阴私手段确实不了解，也不想去了解。他更适合主场作战，噼里啪啦一顿输出。真到了比拼心眼的时候，好吧，他承认他缺心眼。人家静宁那个环境多年，不是他这种从未接触过的人能比的，比很多不行。三观太正也是软肋。我已经在查这件事情，魏燕道会给你一个交代。第七十五章，深夜私语。荣叔大为惊讶，你你帮我？不不不，不用。他们虽然是朋友，但是不算莫逆之交，没到把你爹娘当成我爹娘的程度。已经开始查了。魏燕冷冷地道，他的客气并不能让他高兴。荣叔心说，魏狗怎么忽然就生气了？刚才气氛不是很友好吗？哦，一定是他男人的尊严不能被挑衅。他说：“帮忙，自己如果不用的话，他觉得自己看不起他，那就有劳啦。”荣叔道：“其实我也不想回去，我和那些人说不到一起，那就不回去。成亲的时候怎么办？赐婚圣旨在哪里？他怎么都要从荣国公府出嫁。”已经想到了成亲，魏燕嘴角不自觉地露出一抹笑意，耐心地解释道：“既然是赐婚，那什么都马虎不得，纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、迎亲，都得合乎规矩。”荣叔，懂了。皇家会进行合规性审核吗？这样一番下来，成亲我估计得到年底或者明年年初了。那就好，那就好。荣叔道：“苟且一天算一天，什么也没有，单身自在。”魏燕笑意变得勉强起来，却还是道：“成亲之前你回荣府，我会派人保护你。关于婚事的所有，你不用操心，只等着嫁给我便是。”荣叔托腮道：“别看我们是假的，比真的还真呢。”行。那就都麻烦你了。这种事情他完全不想插手，甚至想想就头疼。他可太喜欢魏燕的这种大包大揽了。你，魏燕看着他，目光似乎有些赧然。还有什么要求？要求？荣叔忙摆摆手，没有了，没有了。咱们俩现在怎么样？以后还怎么样？有什么事情直接说，拐弯抹角我也听不懂。你也知道我缺心眼儿。魏燕，真是个爱记仇的，这么快就拿自己说的话拿捏起人来。那我回去。跟母亲说一声，荣叔这才后知后觉的感到害羞，他要成为李婶子的儿媳妇了。魏燕见状哭笑不得，为什么对着自己不害羞？听自己提起母亲，他倒害羞起来。说吧说吧，荣叔环顾四周，怅然道：“其实在这里住着就挺好的，虽然房子破旧，但是他在这里过得很开心。以后你想住哪里都可以。”魏燕道，声音不重，却是掷地有声的承诺。荣叔太满意了，见离，你是个君子。以后我要听到谁说你坏话，看我不上去撕他的嘴。魏燕垂眸，你不嫌弃我拖累你名声就好，不嫌弃怎么会嫌弃呢？荣叔道：“对了，我有件事想不明白，你说，你为什么要戴面具？不觉得怪怪的吗？此事说来话长，以后我慢慢跟你说，就不能长话短说吗？”荣叔嘟囔道：“我还得惦记着这件事情。”然后惦记着惦记着就忘了。魏燕忍俊不禁，他的记忆力有时候很好。有时候又很差，水平极不稳定。荣叔，还真是，你我本来是有婚约的。魏燕道：“我父亲和你父亲虽是上下级，但是也是生死之交。当年就曾戏言，让我们在一处，所以他们是天作之合，注定要在一处的。”荣叔睁大眼睛，他竟然忘了这一出。之前魏燕就说过和他有婚约，只是之前他也不知道他就是他。现在仔细想想，他跌倒了没？魏燕的父亲是不是也到了没？倒是难兄难弟了，正像你想的那样，他们的罪名一样。荣叔吸了一口凉气，他们两个家庭的幸福。
竟然葬送在了同一件事情上，这种缘分真是宁愿不要。我不相信我爹会做那种事情，但是我无能，至今不能为他平反。荣叔隐隐猜测出来，他走到今日的原因。无权无势的少年，孤立无援，背负着血汗深仇，他能走什么路，根本由不得他。也就是现在的皇上不幸宦官，否则他未必不会走那条路。只是现在这条路又能好多少？当年的少年亲手一寸寸打断自己的傲骨，选择了一条千夫所指的路。他心中酸涩难忍。我为皇上挡了一剑，皇上封赏我，提拔我，但是又明言那是额外的恩宠，因为我是范官之子。皇上让你戴面具、遮掩，你是你父亲亲生儿子的事情。魏燕嗯了一声，荣叔却啐了一口：“呸，他不查，谁知道？分明是想时刻提醒你，你见不得人。只有抱紧他大腿，给他做狗，才能有条活路。”他简直出奇的愤怒了，魏燕却很平静，甚至在笑，因为这些事情，他从一开始就想明白了，竟然变聪明了。魏燕甚至还开起了玩笑，可能近朱者赤。荣叔直翻白眼，近朱者蠢，还差不多了。魏燕笑容越发大起来，你竟然还有酒窝、哦，还两个。魏燕，倘若能分，那都赠与你。算了，我欣赏欣赏就行了。不早了，赶紧回去睡觉，明天还得帮我卖肉。哈哈哈。这一下自己人了，用起来理直气壮。慕名章还没回京，魏燕现在奉命保护思思，是公务，借公务办私事，美滋滋。你也早点休息，不用担心，万事还有我在。荣叔一巴掌拍着他肩膀上，我就知道你靠得住。哈哈哈哈！魏燕无奈，荣叔把他送出去，回来躺在大炕上，捂着脸在炕上滚来滚去。魏建离竟然就是魏燕。是了，别的不说，就那妖，谁还有？他可太笨了。竟然从来没往那个方向想，现在这好腰子终于落到了自己碗里。刚才他和魏燕说了许多以后做假夫妻的打算，但是并没有提滚不滚床单这事，因为没必要。真滚起来是他占便宜。如果魏燕脑子一热，就让他占便宜呢？嘿嘿，不占白不占。转念在想，算了，万一他很有第一次情节，爱上自己怎么办？不行，太麻烦了。哎，美味的肉就在身边，只能看不能动，他好难，千万不能喝醉。万一把持不住，是要对魏燕负责的。荣叔翻来覆去，很晚才睡过去。魏燕甚至都没睡着，他不敢相信婚事竟然能这般顺利。但是同时，他也知道追妻路漫漫，如今不过是开了个头罢了。第76章，想和他做兄弟。他想把荣叔当妻子，奈何荣叔只想和他做兄弟。魏燕苦涩的想，但是事情走到这一步，已经是他能想到的最好结局了。还好，他现在心里也没有旁人。对荣叔而言，虽然话都说开了，大家搭伙过日子也没什么大不了的，但是晚上他还是做了乱七八糟的梦，梦里他被十二个少女围着，大家一起吹泡泡，然后魏燕来了，泡泡破灭，少女变成猫，大家一起喵喵喵，总之非常荒诞。荣叔早上是被月儿喊醒的，他揉着胀疼的脑袋，迷迷糊糊的问：“什么时辰了？”“姑娘，卯时了，得去铺子里了。”月儿道。其他人早就起了床，荣郎已经吃过饭去书院了。思思则被月儿拦着，还留在方素素那里没过来，都卯时了呀！荣叔打着哈欠坐起身来，匆匆收拾自己。他从屋里出来，就见魏燕站在院子的柿子树下。他今日穿了一身月白窄袖长衫，怀中抱着小十一，看着他，眉眼带笑。荣叔被他美色迷惑，有短暂的愣神，随即举起手晃了两下：“早啊，早。”魏燕道：“昨晚没睡好。”荣叔揉了揉眼睛：“睡挺好，谁没睡好谁知道。”魏燕眼底的青黑，他可看得清楚。啧啧，魏狗竟然失眠了。荣叔反应过来，他竟然在对自己笑，于是立刻开口警告道：“我们可说好了，不能露馅。我的三万两银子要是没了，让你赔。”魏燕，只有你知道我是谁。荣叔挠挠头，好像也是。收拾收拾，准备去铺子。谁能想到，堂堂锦衣卫指挥使能当街卖肉呢？估计这件事情传出去都没人信。魏燕走上前来，轻声道：“外面对我传言。”多有不实，你不要怕，以后就会知道了。他自问不是什么好人，但是也不是十恶不赦的坏人。他不希望荣叔日后从别人口中听到更多关于自己的事情，然后疏远自己。我当然知道，我不相信自己的感觉，去听别人胡咧咧。荣叔理直气壮地道：“十二只猫都能传承十二个少女，还有什么能信的？你为什么那么相信我？因为买猪看圈啊。”荣叔道：“离婶子那么好，你能坏到那里去？”魏燕之前偷偷骂我是狗。现在又骂我是猪，他磨着牙，大有一种要秋后算账的气势。荣叔顿时心虚，
，原来偷偷骂他都被他知道了呀！又没说你，猪狗不如！他小声嘀咕道。魏燕被气笑了，什么都是你占理，家里不是讲理的地方，那是讲什么的地方？是女人说了算的地方。荣叔道，男主外，女主内，大清早的打情骂操，酸掉牙。方素素不知道什么时候站在他自己门口，翻着白眼嫌弃道：“早就让这两人在一处，扭扭捏捏不答应。”他以为是国公府来逼婚，才把这俩人逼到了一起。思思站在他身边，一副很受伤的模样。姐姐，你怎么和魏哥哥好了？你不等我爹了？爹呀，你就不能再快点吗？荣叔哭笑不得：“别闹了，你爹真的要回来，以后再不许提这些玩笑话了。回头在慕名章面前当面提起，他约莫会以为自己对他有想法呢。”思思叹气，要是别人，我肯定不依的。但是如果是魏哥哥，也就算了吧。顿了顿，他又仰头看向方素素。方素素奸笑：“怎么，现在才想起我来了？是不是还得我给你当后娘？我是想说，我爹这是不是叫吃屎都赶不上热乎？”方素素放声大笑：“荣叔，这孩子都学了些什么混话？”魏燕也忍俊不禁。方素素指着魏燕道：“搅屎棍！”荣叔忍无可忍。你赶紧闭嘴！日常想把损友的嘴缝起来怎么办？月儿出来打圆场道：“走了走了，该去铺子了。今日太晚，姑娘，一会儿去了铺子再买点吃食行吗？”行。荣叔说着就要往外走。等等，魏燕喊住他，指了指他头发，有点松了。荣叔伸手一抓，果然发髻松松散散，簪子都要掉下来。某人还不赶紧上前表现？方素素素侠道。魏燕脸红。荣叔，你少胡咧咧。我们俩假的，走走走，他把头发重新挽好，一会儿跟你仔细说。假的，方素素瞥了他一眼，你该不会是傻的吧？你放手了，我可得抢了。就是假的，也得弄假成真啊。魏剑离长得好，性情好，过了这个村，还有这个店。荣叔看了一眼魏燕，有些不好意思，嘟囔道：“大清早的，那么絮叨，不用干活了呀。”魏燕却道：“赶趟不着急，这话他爱听，可以多说一会儿。”荣叔无语。再说荣郎去了书院之后就闷闷不乐，程玉一贯不会看人眼色，还凑过来问他：“你姐姐今日没有给你准备吃食，她还等着呢。”按说她生在程家，自幼吃的就是山珍海味，很难在吃食上被吸引。但是荣叔做的菜够辣，迎合了他的味蕾，所以程玉才会这般抓心挠肝的盼望。荣郎道：“没有，怎么没有了呢？”荣郎满腹心事，没有人说，实在忍不住，就隐晦的和程玉提了提：“什么？”有人要逼你姐姐嫁人，那你怎么不揍他们？程玉这火爆脾气，听不得这种事情，打不过，你喊我去，他们多少人，我带人去。荣郎不是打架能解决的事情，我也思量了一晚上，还是得尽快让我姐姐嫁人，才是解决之道。哦，那就嫁呗，没有嫁可以打了。程玉意兴阑珊，他家那些兄弟姐妹的婚嫁，他都没怎么管，爱谁谁，有什么不一样的？得找个可靠的人家才行，不能因为着急避开龙潭。却又把我姐姐推入虎穴，荣郎已经很有主意，找个可靠的人家。嗯，我一时之间找不到，也不知道该托谁去找。荣郎叹气，他思来想去，好像只有李婶子。第七十七章，拿命碰瓷。可是荣郎又觉得李氏性格温吞，办不了风风火火的事情。姐姐这件事情已经火烧眉毛，没得拖了，难受。程玉想了想后道：“你姐姐生的好看吗？”荣郎立刻怒目相视。我姐姐自然生的好看，你什么意思？没什么意思，你看你怎么就恼了？你们是一个爹娘生的话，她应该也不会丑。程玉道：“我家里兄弟、堂兄弟、表兄弟一堆呢，他这不是想做好事，帮荣郎分忧解难吗？但是给人做媒，也不能坑了兄弟，不能太丑。你家兄弟，算了吧。”荣郎道：“反正程玉这样不上进的纨绔子弟，有点让人难接受。他家兄弟估计也都差不多。”但凡有一个正经的，都不能让他这么离谱。程玉却不生气，道：“你等着，回头我巴拉巴拉，我家里还有没有像样的？”荣郎燃起一抹希望，万一真能扒拉出来一个呢？考虑到这个，他热情起来，邀请程玉晚上去家里吃饭，让他看看自己姐姐配得上任何男人。好巧不巧，下午给他们讲课的夫子，不知道是不是中午吃坏了肚子，取消了课程。荣郎就带着程玉直接往铺子赶去。很不巧。荣叔正面临开铺子以来的最大挑战，他被碰瓷了。有个面生的妇人，一大清早，铺子还没开门就在外面排队。等开了门，他第一个冲进来，花了三百多文钱买了不少卤味。
。彼时谁也没说什么。等中午忙完，众人一起吃饭的时候，方素素给思思加了一根鸡腿，道：“早上第一个来买肉那妇人，我看多半是得了横财，你又知道了。”荣叔知道他喜欢吃鸡翅膀，便送到他碗里。方素素啃了口道：“我怎么不知道？就他那身打扮，指甲里都是黑泥，加上一脸老娘发财了的样子，猪脑子才猜不出来呢。穷人诈富都写在脸上呢。”荣叔道：“那说明我们买卖做得好，发财了第一时间想着来光顾我们。你咋知道他这钱怎么来的？说不定就是碰瓷得来的，咱们也得小心呢。”呸呸呸！乌鸦嘴。魏燕自己单独坐在旁边，并不和他们这些女人一处吃。他碗里有另一只鸡腿，是荣叔给他的，很香。他不知道，除了思思，剩下几个人都喜欢啃骨头，不喜欢吃肉。吃过饭，荣叔准备下午的备货，方素素哼着小曲。把思思哄睡，放在后面的小床上。你说我顺猴回来，知道思思跟着咱们吃苦，会不会生气？方素素笑道：“生气就领回去，自己好好养。”荣叔没好气的道：“出征之前，不知道把女儿好好安顿吗？那个狼心狗肺的小姨子，这么久都没发现她包藏祸心吗？”魏燕一直沉默，不过却站在荣叔身旁，一直关注着他的动作。见他要搬东西，不带他吩咐，自己就上前搬了。荣叔这几日都已经习惯如此。并没有觉得古怪，没想到这时候早上最先买肉的妇人打横抱着一个五六岁模样的小姑娘，身后带着一群人，怒气冲冲的直奔铺子而来。天杀的奸商，我好好的女儿吃你家东西吃坏了！妇人还没来到近前，已经歇斯底里的喊起来。荣叔看到她怀中的女孩双目紧闭，口吐白沫，浑身都在抽搐。荣叔想要从柜台绕出去查看，魏燕却伸手拦住他，往后站，我看看。他说。方素素和月儿也走过来，少胡说。方素素道：“我们的卤味都是一锅出的，要是真的有问题，其他人早就掀翻屋顶了。”月儿附和道：“就是，我就说你这人看起来就不对。”大清早就在这里等着，原来是着急碰瓷。方素素叉腰骂道：“你这种人我见多了，睁开你的狗眼看看，这个店是谁的？”他指了指魏燕，锦衣卫听过没？敢碰瓷，把你抓到诏狱里，让你尝尝他们的手段。妇人被吓到，哆嗦了下。这时候，他身后的一个婆子貌似不经意的开口道：“就算是锦衣卫，也不能草菅人命，这可是一条人命。”荣叔鼻子微动，他刚才似乎闻到了某种好闻的香味。妇人坐在地上，一手抱着孩子，一手拍着地，嚎啕大哭，嘶吼道：“杀人了！杀人了！”魏燕眉头紧蹙：“昭苏！”然后众人就见到昭苏不知道从哪里出来，拱手道：“主子，您吩咐，把人带去赵宇，不杀鸡儆猴。”恐怕耳边还不得清净。妇人吓得连连看身后的婆子，然而婆子扭过头，假装不认识他。显然，他们已经意识到碰到了硬茬子。等等，荣叔道：“我看那孩子怎么回事？他不能看着一个无辜的孩子就这样沦为工具，走向末路。”妇人怀中的是个女孩，身形单薄，身上的衣裳像是捡别人的旧衣，短了一截，露出来的手腕上有旧伤。就算她真是妇人的亲生女儿，恐怕平时过得也是艰难的日子。现在。还被母亲推出来去死，他的命不该如此。妇人见他上前，紧紧抱住女儿不松手。你想干什么？你别想毁尸灭迹。你又想干什么？要提什么条件？赶紧说。荣叔说话间已经蹲下身子，搭上女孩的脉。我一把屎一把尿把孩子养这么大，现在被你害死，你得赔我赔我女儿的命。要不就拿银子来抵命。你倒是迫不及待。荣叔冷笑，松开女孩，一把从妇人袖中拽出一个金锭。众人惊讶不已，因为从妇人和女孩的穿着打扮来看，根本就不会有金锭。与此同时，之前的婆子开始悄悄后退，想往人群里钻，抓住他。荣叔伸手指着婆子，昭苏看了魏燕一眼，然后上前扭住婆子，不许她跑。妇人见状，放下孩子也想跑，却被魏燕一脚重重踹倒在地。打人了，杀人了！妇人哭喊道。荣叔却顾不上他，对玉儿道：“把我的银针拿来。”第七十八章。吃醋了。起初的人是富人带来的，但是随着动静越来越大，围观的人也越来越多。铺子被里三层外三层的围了起来。荣狼带着程玉还没走到铺子门口，就发现不对劲，拔腿就跑。程玉在后面追。喂，等等，怎么了？这是？看热闹不要命啊！荣狼挤开人群，冲到最前面，就见到自己姐姐正拿着银针往地上躺着的小姑娘头上扎。魏燕对她做了个手势，示意她不要打扰。荣狼看向她。用眼神问他有没有事，魏燕摇头，表示一切都在掌握中，只不要打扰荣叔就好。程玉好容易扒开人群进来，刚要说话
，就听荣王道：“别打扰我姐姐。”你姐姐在哪儿？他顺着荣王的目光看过去，便见到一个清秀的姑娘正跪在地上施针。好家伙，这一针一针又一针的下去，又快又狠又准，手一点都没抖。我扎猪肉都扎不了这么利索。他忍不住道。魏燕的目光一直落在荣叔身上，他专注的时候，有一种舍我其谁的自信从容，整个人仿佛都会发光。让人挪不开眼睛。听到程玉粗俗的话，他不动声色上前挡住了他。程玉伸手扒拉魏燕：“你这人咋回事？地方这么大，你偏偏站在我面前挡着我做什么？”魏燕被戳穿，老脸一红。昭苏都替他尴尬，太明显了，是不是被人发现了？荣王呵斥道：“别吵了，没看到我姐姐救人吗？”妇人爬起来又想跑，方素素叉腰，厉声骂道：“荣王，逮着他，别让这贼婆娘溜了，想来这里碰瓷。”算是瞎了他狗眼。荣叔十几针下去之后，又过了片刻，女孩忽然开始呕吐起来。荣叔把她扶起来，让她趴在自己手臂上吐，防止她被呕吐物呛到。魏燕蹲下来，把女孩接过去，我来。不用不用，弄脏了你衣裳。魏燕很有点洁癖，荣叔看出来了，无碍。这样，女孩趴在他膝上，荣叔轻拍着她后背，你看看，是不是天造地设的一对？方素素扭头问月儿，月儿正紧张的拧着帕子。闻言低声道：“这时候人命关天，您就别说笑了。”他的汗都快下来了。放心吧，什么事都没有。你也不看是谁出手的。方素素趁机吆喝道：“走过路过的各位都来看看了，什么叫妙手回春？”月儿忙拉他袖子：“快别说了，你这么说，别人还以为咱们和他们一伙的呢。咱可做不出那种丧良心的事情来。”方素素啐了一口：“亲娘能卖女儿，咱们不能见死不救，比我娘还狠。”呸！他娘好歹。还给了他一条活路，这女孩直接被亲娘卖了命换钱。拿水来，荣叔道。月儿忙进去取水，荣叔要喂女孩，魏燕却自己接了碗，很熟练的给女孩喂水。或许感受到了荣叔的目光，他说：“喂小奶猫习惯了。”荣叔，原来你是这样的喂燕。小姑娘又吐了两回，整个人虚弱无比，但是总算是醒了。她紧紧抓住魏燕的手臂，眼睛是满满的愤恨，一开口就石破天惊。她对着妇人道。怪不得你今天让我吃肉，原来是给我下毒来讹钱！放屁！妇人急了，老天爷怎么不来个雷，劈死你这满嘴喷粪的小蹄子！自从你嫁给我爹，你就没让我吃过肉。小姑娘竟然出奇的厉害，这几日她来家里找你，是不是就想和你一起毒死我讹钱？竟然是后娘！还有，这小姑娘口齿好伶俐。荣叔心中暗道，众人议论纷纷。显然后娘的身份以及小姑娘的话，都让他们浮想联翩。大概已经脑补出一大通后娘虐待妓女的情景。小姑娘明明一张脸苍白如纸，说完这些话，更是整个人都瘫软在了魏燕怀里。听见了没？都听见了没？方素素嚷嚷道：“赶紧把这恶毒的女人带去赵玉，拔了舌头，省得红口白牙污蔑人，害人性命，让她偿命。”程玉听不得这样的话，上前抓起地上的妇人道：“走，跟我见官去。”正好几个衙役闻讯赶来，招苏上前，不知道和他们说了几句什么。几个人立刻点头哈腰，道：“您放心，放心，人保证给您送去。”说完，几个人上前就把闹事的妇人和她身后的婆子一起带走。月儿出来打扫一番。魏燕问荣叔：“这孩子怎么办？”荣叔看了一眼此刻不停流泪的女孩，叹了口气道：“先帮她带进来，我给她换件衣裳。”都是可怜人，散了散了，都散了吧。方素素对着人群摆摆手：“没什么好戏看了，以后谁家有人有个头疼脑热的。”我们荣姑娘都能看，死人都能救活，更何况那些小毛病呢？是不是？众人纷纷称是，显然也被荣叔的医术震撼到了。后面怎么办？月儿带着女孩去梳洗换衣裳了。荣叔问魏燕：“我还得去衙门对质吗？”“不用。”魏燕道：“我会让人处理。”“好。”荣叔笑眯眯，抱上粗大腿，真好啊。他又去招呼荣王和程玉：“坐坐坐，吃过饭了吗？我给你们切点卤味。”程玉是个自来熟，见外面人已经散去，好奇地道：“你这医术是真的还是把戏？”荣叔：“真的。”“怎么，还以为他变戏法的？”程玉：“那真的好生厉害。”魏燕见他目光粘在荣叔身上，不由得一阵不悦，却没说什么。方素素一双贼眼，在这个身上看看，又在那个身上看看，然后把荣叔拉到一边说话：“你给我从实招来。”荣叔莫名其妙：“招什么？魏建离到底什么身份？”啊，你说这个啊？荣叔心虚，但是不想瞒着好友。今天忙忙叨叨，忘了告诉你。晚上回去跟你说。这还差不多。
。思思睡醒了，看着屋里多了这许多人，揉着眼睛，眼神迷茫。大人们都在干什么呢？新读者可以搜索“采薇采薇”，另有两本完结作品。第七十九章，姐姐嫁不出去。方素素笑道：“我看看是哪家的小懒猫醒了，原来是咱们家的呀。”思思，不是你家的，是姐姐家的。两人斗嘴已经是日常，但是很显然。思思对方素素也日渐亲近起来，方素素拉他到一边坐下，给他整理好衣裳，又拿起梳子帮他梳头。他是谁啊？思思看着在椅子上拥着被子缩成一团的小姑娘道：“小姑娘十分拘谨，也有防备心，这会儿缩在椅子上，问什么都再不开口，目光有些胆怯，却又偷偷打量着屋里的所有人。”荣叔和众人说：“先让他冷静冷静，别围着他，是个可怜人儿。”方素素道：“他娘不要他了，要把他毒死。”啊！思思大吃一惊，那是他后娘吗？嗯，思思半晌没说话。后娘太可怕了。荣叔闻言瞪了方素素一眼：“你吓唬孩子做什么？”思思没事，后娘也不尽然，都是坏人。人呢，不管什么身份，都有好有坏。姐姐，还是你给我做后娘吧，你不会毒死我的。思思可怜巴巴的拉着荣叔的袖子，眼圈含泪：“我还不想死。”荣叔忙哄她，又怨方素素吓唬孩子。方素素心灵手巧，白皙的手翻几下就帮思思把头发梳好。她凉凉地道：“教她防着点，总比做个傻白甜好。宁肯辜负人，也不能错信了人。至少她不会害人，但是人不一定不害她。她还小。”荣叔叹了口气：“你说的也有道理，只我还是盼着她能无忧无虑长大。哪有那么多无忧无虑？”方素素道：“从亲娘不在那日就没好日子了。你真当你能去给她当后娘，还是我能去？多半……”还是他小姨那样的人，他摸了摸思思的头顶，我是没能力，但凡我能行，我也愿意养着他，不让他回去。亲爹位高权重又怎么样？小女孩是需要娘的。看着他微微润湿的眼睛，荣叔心里也有些难受。他们都很清楚，武顺侯要归朝了，思思在他们身边的日子也倒数了。思思，你记着，方素素道，日后有了后娘，你只管敬着她，别让你爹为难，但是别轻信她。她有了自己的孩子，你和弟弟妹妹好好相处。不过咱们不比他带谁更好，你看是不是还有荣叔姐姐和素素姐对你好？我们带你弟弟妹妹，不可能越过你去。要是实在过分，你也别忍着，就在你爹面前使劲哭。但是问你原因，你不能说话，你就看着你后娘。荣叔听得心里苦涩，又哭笑不得。好了，没那么可怕。他打断方素素的话，以后咱们还能见着思思，是不是？最后这句却是看着魏燕说的：“锦衣卫指挥使和武顺侯，不至于与你之别吧？”他要讨闲上门看思思，还能被拦在门外。魏燕的真实答案其实是：是，确实能被拦在门外。武顺侯谁的面子都不给，那是个磊落坦荡之人，不屑于和自己为伍。但是对上荣叔信赖的目光，他还能说什么？他点点头，嗯，你们不用担心，思思多半是不会有后娘的。什么意思？荣叔不解地问。因为武顺侯早就放出话，此生只有亡妻一人，不会续弦。我信他说到做到。荣叔忽然对武顺侯夫人感兴趣起来，在这个男人合法合理三妻四妾的时代，什么样的女人才能让慕名章发下这样的誓言？讳疾必伤，情深不寿。早逝的武顺侯夫人真是可惜了。他们说这些的时候，思思静静地听着，大眼睛里满满都是好奇，只是没有伤心。对于去世的母亲，他没有任何记忆。在他这个年龄，对没记忆的母亲也很难生出感情，甚至感慨也没有。方素素却不信，说道：“有什么用？男人不到进棺材那日，对女人说的话都不算作数。”思思，你记着，将来嫁人。荣叔忍不住打断他：“你今日怎么这么絮叨？你和他说嫁人的事情，你当他明天还能记起来？更别说十年后了。”那倒是。方素素嘟囔道：“倒是我傻了。建立说以后还能见到，那肯定我们就能见面。”荣叔道：“有什么话，慢慢嘱咐就行了。”思思扁扁嘴道。我就想问问那个小妹妹怎么回事，你们大人好啰嗦，给人讲什么大道理又不能当饭吃。方素素就是她后娘不做人，要把她毒死来讹咱们的银子。什么？呃，咱们的银子？思思从椅子上跳下来，人呢？我要让我爹把她抓走，等着你爹，黄花菜都凉了。方素素道：“她娘已经被抓走了，现在就剩下她，不知道怎么办好。”思思小声地道：“她爹呢？她还是很会照顾别人情绪的，怕让小女孩听见。”不知道，许是死了。方素素凉凉地道：“自己的孩子生而不养，任由别人作践，这种男人还不如死了。”
，那他好可怜。”思思咬着嘴唇道：“比我还可怜，这不是废话吗？就是多少父母俱全的孩子，也没有你过得好。你是天生富贵命，含着金汤匙出生的，就是个小福星。”方素素翻了个白眼道：“那我去和他说会话。”思思蹦蹦跳跳的走过去，方素素不放心。谁知道那女孩究竟是什么性情？感觉像一只藏着爪子的小野猫，看着老实，但是一不留意就会被它挠一把。所以她也跟着过去。程玉这会儿已经从震惊中缓过来，捅了捅荣狼的腰，问：“你几个姐姐？”他误以为荣叔和方素素都是荣狼的姐姐，就一个。荣狼指着荣叔道：“这是我姐姐，那个是我干姐姐，就这个亲姐姐嫁不出去了。”程玉说话向来声音大，而且一根直肠子也不遮掩。这句话，所有人都清清楚楚的听到。荣叔，我嫁不出去，吃你家米还是挡你家路了？魏燕，我是死人吗？哪里来的愣头青？插出去！第八十章真实身份。姐姐，程玉搓着手过来套近乎，魏燕挡住了他。程玉很不高兴，伸手要拨开他。你这伙计咋回事？一点眼色都没有。荣叔嘴角抽抽，伙计，真是好眼力，赶紧把眼珠子抠出来踩个响听听吧。魏燕面色冷峻，我是他未婚夫，程玉啥？荣狼目瞪口呆，昨天的苦恼不还是姐姐要被荣国公府强嫁给魏燕，想要找个人先娶了姐姐而不能吗？怎么睡了一晚上，念了一上午的书，问题就被以迅雷不及掩耳之势解决了？魏大哥，姐姐，你们两个说好了。荣叔笑眯眯，魏大哥，荣狼面色极为感动，哽咽着拱手道：“多谢魏大哥施以援手。”魏大哥冒着得罪上峰的危险帮姐姐，这是什么精神？大无畏的牺牲精神。魏大哥，这人情，荣狼莫齿难忘。荣叔，回头你要知道真相，会不会想把魏燕打一顿？魏燕面色略尴尬，举手之劳。荣叔心说，你们两个一个敢想，一个敢接话。程玉上下打量魏燕一番，长得倒是不丑，但是就是个伙计，委屈姐姐了。姐姐，我家里堂兄表兄有许多，你跟着我去挑一个。方素素那边听着两个小姑娘说话，还留了一只耳朵在这边，闻言不由又发表重要评论：“咋，你家兄弟都是白菜，在地里排排坐，等着荣叔去拱啊？哪里来的二愣子？”程玉憨笑道：“这不是我有事求姐姐吗？这么个五大三粗的汉子，一口一个姐姐，荣叔有点受不了。”没事，程公子有事直说便是。你是荣狼的同窗，平时对他也多有照顾。我祖母腿疼厉害，几乎都不能下床了。程玉说起来十分心疼，祖母偏疼他，他也最孝顺。这份痛，哪怕让他来承受啊！病痛偏偏折磨祖母那般单薄瘦弱的老人家。我看姐姐刚才救人有一套，要是能去帮我祖母看看就好了。程玉拱拱手，恳切地道：“我想个办法，把我没成亲的那些哥哥弟弟都找来，顺便相看。”荣叔哭笑不得，真是个憨货呀、啊！荣狼蹙眉埋怨道：“你出了个什么馊主意？行了，不用你了，没听说。”魏大哥已经答应帮忙了吗？不用你兄弟了。不过你祖母的事情，姐姐肯定会帮忙的。魏燕看着程玉问道：“你哪家的？”“我程家的。”程玉道：“我祖父是礼部尚书。”除了魏燕，其他人都愣住了，完全没想到这个愣头青来露这妖牛。荣叔都咋舌？荣狼道：“不要吹牛，谁吹牛了？我祖父就是礼部尚书。”程玉道：“那你怎么会来白山书院？”嗨。还不是因为我祖父认识山长，非让我来这里，说去了别处闯祸丢人。这里山长好歹帮忙看过一二。荣狼，原来大家都是走山长路子的关系户。那你是程家大房幼子？魏燕淡淡道。你咋知道？这次换程玉惊讶了。都说程家大房幼子不学无术，就对上了。魏燕道。荣叔清了清嗓子，当面打脸可不好。程玉却毫不在乎，哈哈大笑道：“也该请你去我家，让我爹娘知道我名声在外。”以后别逼我念书，让我投军去。魏燕，那恭敬不如从命。他不放心荣叔自己去成家。程玉被他这借坡下驴的举动也是弄得有点无语。你这人倒是会顺杆子爬。来吧来吧，只要祖母能减轻点伤痛，多来几个人又如何？他几乎是迫不及待要带荣叔去。荣狼却道：“你家规矩多，先回去请示一下长辈吧。”他知道自己姐姐医术高明，但是倘若对方不识货，把姐姐当成江湖骗子。那他不愿意。既然是请大夫去，就得拿出请大夫的态度和礼数，不能因为姐姐是年轻女子就怠慢。他生怕程玉这个愣头青不明白，干脆把话扯开了讲：“疑人不用，用人不疑。你家长辈若是信得过我姐姐
，那姐姐看在我们交情上，定然愿意帮忙看看。要是信不过，那就不必白跑一趟，浪费时间，也影响咱们感情。”魏燕眼中露出赞许之色，她这个小舅子是愈发成熟了，待人接物、考虑事情都越来越周全。荣叔也有些意外，同时又为弟弟的成长而倍感欣慰。弟弟靠得住，余生有指望。你说的对，程玉道，我这就回去问我祖母。等等。荣叔见他转身就要走，笑着拦住他，给他包了些卤味，自家做的，剩在干净，拿回去尝尝。程玉谢过他，今天空手来的，改天再来给姐姐补份礼。说完，他就拎着卤味，风风火火的走了。荣叔笑着对荣郎道：“你这同窗倒是个直爽的人，挺好的。”他希望弟弟多和这样的人来往，大家都是去读书的，不要玩勾心斗角那一套，是挺好的，就是总惦记着拉我一起退学。”荣郎闷声道。荣叔无语了，程玉确实不像个爱读书的。荣郎又去跟魏燕说话，满脸都是感激。魏大哥，患难见真情，我真的没想到你能站出来。荣叔忙道：“假的，假成亲。”荣郎却正色道：“便是假的，我们也要感谢魏大哥施以援手，他连自己的婚事都不顾了。”荣叔不知道说什么好，算了，魏燕自己做的孽，让他自己日后解释吧。魏燕道：“走，我带你出去，教你骑马，有些事情。”既然是一家人，就不能瞒来瞒去。荣叔这关过了，小舅子这关再难，他也不怕了，硬着头皮过吧。荣郎高兴地道：“好，书院也有骑射课，但是我没有马，不能上。这次沾魏大哥的光了，姐，我去了，去吧。”荣叔摆摆手，示意两人快走。这么多人，吵死他了。或许因为妇人闹了一场的缘故，这会儿铺子里冷清下来，没什么声音。你后娘可真坏，思思撅着嘴。气鼓鼓的道：“第八十一章，仗势欺人。被荣叔救下来的小姑娘叫梅花，今年七岁了。众人之前都以为她和思思年纪相仿，没想到竟然比思思大不少。怪不得小姑娘逻辑如此清晰，七岁的孩子在这里都已经很懂事了。”梅花说：“她爹是个烂赌鬼，游手好闲；后娘也不是个好的，是做惯了皮肉生意，年纪大了才嫁给自己爹，比自己爹大十岁有余。”方素素闻言啐了一口，骂道。这婆娘自己良心喂了狗，倒牵连其他勾栏花船上谋生之人的名声。梅花看着思思脖子上挂着的金项圈，小心的问道：“你家里很有钱吗？”思思不知道有没有钱，反正不缺钱花。那你能买了我，给你做丫鬟吗？梅花又道：“我不想回家了，我爹会把我卖了的。我会洗衣裳、做饭，什么都能做。我吃的也不多，求求你买了我吧，我听话，我肯定听话。”亲爹后娘原本就在酝酿着把他卖掉，梅花忐忑又期待。他觉得不能有什么境遇比在家里还惨，却没想到他们竟然连一条生路都不给他留，他做不了主。方素素道：“他还是个孩子，你怎么不求求我？”梅花紧紧咬着嘴唇，低着头不说话。思思道：“素素姐，你借我点银子。”“怎么，乳臭未干的小东西，学着人买人了？”方素素道：“把它买下吧。”思思道：“我家里有那么多丫鬟了，多一个也没什么，你要留她在身边。”方素素又开始操心起来。好在思思说不留，只是送进府里做个洒扫丫鬟，她才放心。为什么不留她在身边？荣叔笑着问道。因为得讲规矩。思思道：“能到我身边的人是被挑出来的，他什么都没做就到我身边，别人怎么想？”荣叔大为惊讶，思思这般单纯的孩子，竟然都能想到这一层。果然，出身和见识影响人，有些东西会刻在骨子里。就是买人挺麻烦的吧？思思苦恼道：“要不让我们家管家去办吧？”素素姐。你让人捎信，让管家办。方素素高兴的在他脸上亲了一口，这才好，我就不用担心以后你让人骗，能少操点心。梅花忽然起身，跪在地上给思思磕头，谢谢，谢谢。方素素道：“你是该谢谢他，你算是得了新生，不止你感恩戴德，值日后思思遇到什么事情，被人背后指点的时候，你能出来说句公道话，也算对得起他今日对你的再造之恩了。人心凉薄，帮人的时候就不该有被回报的指望，但是有些话不吐不快。”梅花没说什么，只有给思思磕了三个头。方素素抓了几个钱，让门前无事的半大小子跑到侯府去报信。等到晚上的时候，侯府管家来，拿着办好的卖身契，说是花了十两银子买下了梅花，这其中定然用了些手腕，否则烂赌鬼如何会轻易放手？不过荣叔没有问。方素素道：“等等，回去给他改个名字。梅花这名字不好，我不喜欢。这辈子什么都能没有，也不能没钱花。”众人都笑了。思思歪头问梅花：“你自己会想名字吗？”梅花自看了卖身契之后，整个人变得精神奕奕起来。
听到思思的问话，他小声地道：“这我能自己起吗？”“能，我懒得想。”思思道。梅花想了想，摇头道：“我不会。”方素素道：“那我给拿个主意，叫念恩吧。”思思点头：“行，听素素解答。”“好，那我以后就叫念恩了。”管家带着他离开。荣叔笑道：“说好了，不用人感恩戴德，你又给人起这个名字。”方素素嗤笑道：“场面话总得说说，但是哪有那么好的事情？”我就是买条狗，狗还得对我摇尾巴呢。思思人小心善，救了他一命，是他再生父母。他年纪也不大，有些事情得掰碎了说，让他记得。好事得做，但是好心不能白喂了狗。荣叔点点头，你说的对，我也是赞成的。他还得多学习。他人在这里，但是思想上总是有些跟不上。月儿站在门口张望，天都黑了，他们东西都卖完了，魏燕和荣狼竟然还没有回来。荣叔做主，收拾了下铺子，然后关门回家。月儿带着思思和阿斗在院子里玩，方素素帮荣叔做饭。今天一天忙得不行，都忘了问你，你和魏建礼到底怎么回事？荣叔闻言手一顿，不知道该如何说起。半晌后，他才开口道：“说了你别怕，我怕什么？你赶紧的，别卖关子。”荣叔咬咬牙，伸头一刀，缩头一刀，干脆痛痛快快的来。魏建礼就是魏燕。这句话说完。两人沉默良久，就是我知道那个魏燕。方素素终于找回了自己的声音，嗯，就是你知道那个魏燕，我他娘的！方素素直拍大腿，那么聪明一个人，之前怎么就没想到？锦衣卫里去哪里找那么多腥味的？而且魏燕那通身的气派，怎么可能是普通人？完了完了，和你在一处时间长了，脑子也被传染不好用了。方素素道：“荣叔，你少往自己脸上贴金，说的像你什么时候脑子好用过一样。”咱们俩半斤八两，要不能臭味相投？方素素难得不和他吵嘴，嘴里直呼好家伙，好家伙！他呆呆地看着灶堂里的火，忽然之间哈哈大笑起来。荣叔一脸无奈：“发病了，老娘以后就是魏燕的大姨姐了。”哈哈哈哈！方素素得意大笑，站起来，一只手叉着腰，一只手对着空气指指点点，都给老娘夹着尾巴做人。老娘的妹夫是谁？说出来吓死你们！荣叔病得不轻。荣狼和魏燕两人一前一后的进来，对着癫狂的方素素都有些无语。方素素自己不尴尬，对着魏燕道：“你藏得好深啊，魏燕，不想搭理他。”第八十二章，别扭的弟弟，以后我就有靠山了。方素素一点都不尴尬，美滋滋地道：“魏燕还是不做声。”方素素，好妹夫，不出声就是同意了。他现在恨不得拉着魏燕去花船上走一圈，让所有人都知道他家里有人。荣叔表示。自己不认识方素素，荣狼的脸色看起来不太好。荣叔有些担心。姐，饭好了吗？先吃饭吧。荣狼说。好。魏燕往碗柜走去，想要帮忙拿碗筷，却听荣狼道：“魏大哥，天色不早了，你也早点回家吃饭，省得李婶子惦记。”魏燕，荣叔也愣住。两个人离开的时候，你好我好，像亲兄弟似的，这会儿就闹掰了。荣狼知道真相后生气了。荣叔觉得魏燕会生气。但是后者却平静开口，忽然想起还有些事情，我就先走了。哎，等等，吃过饭再走吧。荣叔开口道：“大家不是真夫妻，也是战友，不要弄得那么尴尬。弟弟是不明真相。”魏燕闻言笑了，眼神璀璨明亮，如万丈银河，盈满了细碎的星光。荣叔一时之间又被他晃花了眼。我是真的有事，明日再来吃饭。荣狼气得直跺脚：“姐姐怎么能胳膊肘往外拐？现在就这般向着魏燕，以后成亲了。”岂不是要被人拿捏的死死的？一直到吃饭的时候，荣狼还是紧绷着脸。方素素见状打趣道：“魏燕也是没想到，昨天还亲亲热热的哥长哥短，今天要做小舅子了，你就翻脸不认人。”荣狼低头扒饭，假装没听到。荣叔默默的给他加了一块红烧排骨，多吃点，要不晚上读书饿。我今天晚上不读书了。荣狼别扭道：“哦，那就早点睡觉，我有话想和姐姐说。”荣狼闷闷不乐。行，方素素笑嘻嘻地道。你们姐弟说什么我不管，但是荣狼，你要是想把你姐姐这桩亲事搅黄，我可不答应。荣叔，吃饭还堵不住你的嘴。思思，我想要。方素素塞了一块肉到他嘴里，小乖乖，赶紧吃饭，你什么也不想。思思腮帮子鼓鼓的，哼，欺负小孩。吃过饭，方素素把月儿和思思都带回自己那里去，让姐弟俩有地方说话。思思很快睡着了，月儿却忧心忡忡，始终没有睡意。方素素笑骂道：“怎么？”得了魏燕那样的姑爷，你不乐意，你该高兴才是。以后你家姑娘还不得把你开了脸
给魏燕做通房。月儿又羞又恼，素素姐，你也不用故意拿话试探我。我要是有一点那样的心思，只让天上降个雷，把我劈死。方素素摸了摸鼻子，你看你逗你玩，你还恼了？是我错了，我给你赔不是。月儿沉默了一会儿，怅然道：“我知道你和姑娘好，怕我生了别样的心思，但是你也太看轻我了。我只是担心姑娘，担心什么？”魏大人是锦衣卫指挥使，外面多少人恨他恨得咬牙切齿。姑娘要是嫁给他，别人肯定会把姑娘一起恨上了。他不愿意那样，那也没办法。方素素道：“夫妻一体，谁能分那么清楚？但是嫁人这件事情，本来就不可能十全十美，什么好处都占尽。我说句难听的实话，你家姑娘现在有什么？不过就是个市井寻常姑娘，生得好看一些，有个铺子，但是还有个拖油瓶弟弟。她能攀上的最高的高枝是什么？无非是找个富户。”嫁人之后还要被婆家歧视和拿捏，嫁入官宦人家，那不可能，更不可能嫁给魏燕这样的人。其实也就仗着走狗屎运，和李婶子住在隔壁，否则魏燕知道他是谁。这世间女子美好的太多，有几个人被珍惜了？嫁给魏燕，婆媳关系不是问题，家里清清静静。魏燕生得好，还尊重人，更重权在握。你说哪一桩不好？是有人背后骂她，但是几个人敢当面骂，见了她不一样的陪笑脸，做小伏低。你担心以后有什么好担心的？一直穷困潦倒一辈子就好。他至少见识过、享受过，管以后做什么。魏燕看不上我，否则我唱着歌、欢声笑语就去了。方素素打趣道：“看上你不去呀、啊？”月儿小声道：“您别那么说，姑娘和魏大人都定亲了。”啧啧，看一边看不上魏燕，一边还不让我占点口头便宜。月儿被他说的有些不好意思了。我不是那个意思，我知道素素姐对姑娘好，什么好不好的，我也没少占她便宜。行了，赶紧睡吧。那么重的心思，你家姑娘都不怕，你怕什么？人生短短几十年，得一知己。今朝有酒今朝醉，想那么多干什么？好像想到就能改变似的。我得睡了。方素素又道：“梦里啥都有。”月儿哭笑不得。素素姐将来肯定也有良婿的。咱上辈子没积德，这辈子没救人。梦里想想就行了。与此同时，荣叔姐弟俩也正在说这件事情。姐，你愿意嫁给他吗？不考虑其他。不考虑我，就说你自己的心意，你愿意嫁吗？荣郎认真地道：“愿意。”荣叔说的笃定，咱们这铺子一直没有人敢来生事，不是仗着他吗？他也从来没逼迫我，我们也说好了，以后怎么过都有商有量，挺好的。荣郎死死咬住嘴唇，荣叔笑道：“怎么，你不同意？”他看着墙上的小洞，心说：“要是往那里面灌水，能不能灌魏燕一耳朵？”想到这里，他笑容更甚，荣郎却误会了。以为自己姐姐喜欢上了魏燕，也是。魏燕相貌堂堂，虽沉默寡言，但是也会主动搭手干活，也不会总发脾气。而且她说话恳切，有理有据，让人挑不出毛病了。不，没有，我没有不同意。荣郎道：“我也觉得魏大哥人很好，只是他的身份确实是个问题。人好还不够吗？”荣叔笑了：“我们都选不了出身，有时候也选不了做什么。”第八十三章，姐弟情深，他们为了糊口。魏燕为了报仇，大家都不容易。你们两个都说了些什么？荣叔好奇地问道。没什么，是男人之间的事情。荣郎道。荣叔啐了一口，小屁孩还跟我装。男人之间也有什么事情？他唯一能想到的就是喝酒吹牛开黄腔。魏大哥把许多事情都同我说了。荣郎怅然若失。其实我也心疼他，他有机缘进了锦衣卫。其实如果我有这个机会，我也会这般选择的。他和魏燕其实是极其相似的。父亲无辜蒙冤多年，他们都坚信父亲为人构陷。魏燕走上了一条为人诟病的路，自己则想靠着读书改变命运。他们都只是想支撑起来，摇摇欲坠门楣的可怜罢了。他比魏燕好一些，因为他有个好姐姐，而魏燕只有一个有些软弱的，甚至拖后腿的娘。不是说李婶子不好，而是她实在是太软了。然而，荣郎话锋一转，他的身份确实也是问题。他就是再苦再难，我也不愿意让姐姐去接济他。什么姐姐？荣叔称道，也就在你心里，姐姐是九天仙女。其实我不就是一个寻常的市井姑娘吗？阿郎，是我高攀了。无论他怎么认可自己的价值，认为自己独一无二，从世俗价值上来说，他就是高攀了。这一点，荣叔没有什么不敢面对和承认的。也不用说，我选不选他，命运一步步推到这里，我们不走也不行。荣叔豁达道，其实真的没什么，谁这辈子不是走一步看一步？魏燕是个君子，命运下的这步棋，平心而论，不算亏待了他。我同魏大哥说了，少年咬紧银牙，他若是敢辜负姐姐，我就是拼了这条命
，也要给姐姐讨个公道。”荣叔心中感动，眼眶微红。姐姐知道，不管过去还是将来，不管发生什么事情，姐姐一直可以依靠你。荣朗扭头，抬起袖子，偷偷擦拭眼泪。他舍不得姐姐出嫁，可是他也不敢说这就不是姐姐的幸福。除去身份，魏燕这个人无可挑剔。姐姐不管嫁给谁，也都会带着你。荣朗一怔。魏燕也和他说，日后不会不管他，会和姐姐一起照顾他。但是荣狼拒绝了，姐，我不会成为你的拖累。荣狼郑重道：“我收他一分一毫，日后为你说话的时候也不能理直气壮。”荣叔眼眶更红，伸手轻捶了他肩膀：“胡说什么？你什么时候是我的拖累了？不用其他任何人养着你，姐姐自己就能养你。她又不缺银子，拿到荣家的银子，她要分一半给弟弟，那是荣国公府欠他们姐弟的。”不要因为姐姐成亲就和我生分了，姐，我怎么会？荣叔伸手轻轻抱住已经比他高许多的少年，血脉骨肉永远不会变。姐姐知道你，你也知道姐姐，咱们两人相依为命，始终都要好好的。阿郎，听姐姐的，安心读书，剩下的一切都还有姐姐。荣郎哽咽难言，泪水滴落在他肩上。屋里静谧一片，姐弟俩都将彼此的心意深深烙印在了心中。生出长耳朵的魏燕同样沉默。他一直都知道荣叔心地善良，性情柔韧，可是每次他都还能给自己新的惊喜和感动。第二天一早，魏燕就来了，荣叔还在做饭，见他进来也没有见外，叮嘱道：“你帮我烧火，小点，我摊鸡蛋饼。”空气中弥漫着鸡蛋饼的香气，让人食指大动。魏燕走过来，荣叔色给他一双筷子，指着身旁盘子里的饼道：“先吃口热的，垫垫肚子。”“不用，一起吃就行。”魏燕把筷子放在一边，坐在小屋子上。捡起几根细柴塞进灶膛里，又道：“荣家会给你送银子的。”嗯，荣叔惊讶，但是说话丝毫不耽误。他动作飞快的把鸡蛋面糊倒在凹子上，利落地摊着饼。哦，你的意思是，昨天的妇人是国公府的人买通故意来捣乱呢？魏燕眼中有笑意浮现，他喜欢这样的心有灵犀。他一向聪明，是。他说：“人证物证确凿。”哈哈哈，荣叔乐了，这下好了，不用淹了你。他们也得老老实实把三万两银子送来。魏燕老脸一红，咳嗽了两声，以后说话别这么粗鲁，自己人别窝里横。荣叔哈哈大笑，这不是熟人吗？专宰熟人，放心，他到时候就舍不得了。方素素走进来道。魏燕顿时把嘴闭得像蚌壳一样，一个字也不肯再说。只要他不说话，方素素就不能用话挤兑他。荣叔瞪了他一眼。方素素美滋滋，我昨晚做梦都是魏燕，魏燕。谢谢，但是大可不必。回头高低也得让我去吹吹牛。三月三之后，他们花船才开。你少来！荣叔啐了他一口。等我成亲了以后，你再吹牛，那我岂不是都不在船上了？和谁吹牛去？方素素哼道。但是他也知道，魏燕没有在众人面前露出真容，他确实也不能泄密，这就无趣了。不过他可以偷着乐，他有人了呀。不出魏燕所料，荣轩果然又来了。当然，在他口中。坏事永远不可能是他做的，七妹妹，我听到这件事情也是又气又羞。他们怎么能这样对付你？荣叔冷笑，一笔写得出两个荣字。到底是谁在后面兴风作浪？我也懒得追究。我还是那句话，想要我替你受罪，可以五万两银子。荣轩大惊，不是说三万两吗？三万两银子是之前的价格了，另外两万两银子是给我的精神补偿。精神补偿？荣轩对这个说法感到陌生。昨天我受到了惊吓。两万两银子是给我押金的，懂？第八十四章，魏燕的助攻，不可能。荣轩道，就算府里后代七妹妹，最多也就一万两银子的嫁妆了，多了不可能有。说实话，三万两现银，国公府都拿不出来，更别说五万两。一万两银子，荣轩说的都很心疼，这几乎和他的嫁妆一样多了，凭什么？自己倘若能如愿以偿嫁给燕王，家里能多给些嫁妆，但是其他姐妹的份例在那里。估计也不会超过两万两之数，是吗？荣叔冷笑，我明白，嫁女儿，荣国公府舍不得出钱，但是倘若是捞进大牢的儿子呢？这件脏事，荣轩是没有出面，但是出面的是他的亲兄长，险些害了一条人命。说起来，还得感谢我把人给救回来，否则不砍头，至少也是流放。回去好好想想，到底拿不拿得出来我想要的银子？不管荣轩怎么说，荣叔都不再理睬。荣轩咬着牙离开。魏燕默默地添了一把火，让锦衣卫去荣国公府抓了人。荣轩的母亲田氏亲眼见到自己宝贝疙瘩被锦衣卫带走，吓得魂飞魄散。
，他不敢去公婆面前说，拉着大老爷荣庚哭得上气不接下气。都怪轩儿，都怪轩儿，一定是他不想嫁给魏燕，这才得罪了魏燕。这不，人家就拿他哥哥抵罪了。而他说这话的时候，荣轩就在他身边，劝他不要慌。听了这话，荣轩心里比数九寒冬还要寒凉。他就知道，在母亲这里，他什么都不算，只有在祖父面前，他才能被看到。老爷。你快去跟魏燕说，就说咱们同一节庆，不会玩狸猫换太子那套，让他赶紧把涛送回来啊！迟了，我可怜的涛还不知道要受多少苦呢。荣庚也苦哈哈的，哭哭哭哭有什么用？你以为我不想去？可是爹不能同意啊！他爹指望着靠荣轩联姻呢。荣轩心里已经难受的没有什么知觉了，这就是他的亲生父母。他转身从母亲屋里离开，去找荣国公。荣国公也犯难，摸着胡子道：“现在就是摸不清。”魏燕到底是什么意思？要是真把他惹恼了，现在能为国公府说话的人可没有了。孙女重要，重要在可以让国公府的存在感更强一些、更持久一些。可是如果国公府都要迎来灭顶之灾，那孙女就没有那么重要了。荣轩从小就很聪明，自然听出了他的弦外之音。这次他是真的慌了。如果连祖父都不帮他，那他真的可能就要嫁给魏燕了。比起来，荣叔最初要那三万两银子，也并不是不能答应的。至于魏燕是不是真的就盯上了他，他已经顾不得了。自己亲哥哥如何，他不管，他只要做到需要有人嫁的时候，不用自己冲上去就行。荣轩当即道：“祖父，解铃还需系铃人，这件事情最初就是个误会。府里出点银子，让苦主谅解，二哥自然就被放回来了。”出点银子，荣国公道：“我哪里还有银子？”荣轩心里骂他抠门，嘴上却道：“既然是大房的事情，自然不用宫中出钱，只七妹妹的嫁妆。”祖孙两人你来我往半天，最后荣国公答应出一万五千两银子的嫁妆。荣轩略松了口气，回去之后对上田氏，他就简单了。娘，您给我一万五千两银子，我有门路把哥哥救出来。你有门路？你有什么门路？荣轩撒谎说自己的手帕胶，家里有门路给办理。见田氏还迟疑，荣轩道：“我是从您肚子里爬出来的，难道要骗您的银子？我若是敢那么做，之后您不打死我？”田氏心疼银子，哭穷道。哪里有那么多现银？你能不能和人说少点银子？荣轩心里冷笑，面上却做出为难之态。娘，救人如救火，锦衣卫、赵玉那种地方，时间迟了，就算人就回来，恐怕也是废人了。没有银子，当初几家瓜分了三房的财产，这个数是不止的。他娘又向来吝啬，只进不出，所以手里肯定有银子。也就是为了救二哥，若是为了自己，他断然不肯出钱。这个家里就没有点人情味，所以荣轩知道。自己只能靠自己，只有攀上高枝，日后家里人才会高看他一眼，来求他跪舔他。田氏一哆嗦，加上二儿媳妇带着几个小妾来，哭得他头疼。田氏咬咬牙，取了银票交给荣轩。荣轩带着一万五千两银票去找荣叔：“你放过我哥哥，这是一万五千两，另外一万五千两是宫中给你的嫁妆，祖父答应了的，断然不会反悔。你出嫁也是国公府的体面，这点你放心。”荣叔这才知道。原来人竟然是被抓到了锦衣卫，魏燕，你行啊！不声不响干大事，可以。荣叔收下银票，心情大好。本来是要五万两银子的，但是大家都是亲戚，所以三万两也就算了。我劝你管好自己大哥，否则下次又得给我送银子了。哈哈哈！荣轩气的鼻子都歪了，他想放几句狠话，又怕荣叔反悔，也只能打碎牙往肚子里咽，心里默默的诅咒：荣叔出嫁之后，日日被魏燕凌虐才好。荣叔得了银子，心情大好。把魏燕好一顿夸奖，魏燕心中高兴，面上却傲娇道：“举手之劳罢了，他能做的事情还多着呢。别看不起人，嫁给他总要比他自己过来的好。”魏燕把荣叔不想嫁人的心里摸得清清楚楚，所以总要努力证明自己。今晚你点菜，荣叔大方地道：“想吃什么咱都有。”方素素咬着他耳朵：“想吃你呢。”荣叔让他有多远滚多远。方素素笑得像发癫，这俩人可太好磕了，赶紧在一起啊！也不知道磨蹭个什么劲儿。魏燕秉承着原则，只要方素素在，坚决不能多说话，所以只说都行之后，就成了拒嘴的葫芦。荣叔都看出来了，推了推方素素道：“少欺负人了。”哎呦，这就心疼上了。荣叔气得也不理他。国公府的事情终于解决，荣轩兄妹俩回去大吵一架，那都是后事。荣轩说：“荣叔同意提假。”荣国公不放心，让人接荣叔回府。第八十五章，教小舅子。荣叔没有答应回去，却应了婚事。荣国公总算松了一口气，他把荣叔的庚帖交了上去。皇上赐婚流程
和正常澄清多少有些区别，比如和八字就得通过青天监。当然，既然是赐婚，青天监也不敢说不吉，最后的结果都是写好的。魏燕更是松了一口气，得知荣家送出了荣叔的庚帖后，他才让徐云把自己的庚帖交上去。办这种事情还得徐云，他机灵。去青天间盯着点，徐云笑道：“大人，您觉得青天间的帮老不死，还敢给您寻不高兴？不容有失。”魏燕冷声道：“不得怠慢。”见他如此，徐云笑容更甚：“您放心，婚事一定妥妥当当。要是有什么差池，我把脑袋割了给您当球踢。”招苏凑去道：“我来割，去你的！”因为魏燕最近心情好，他们两个胆子也都大了许多。魏燕又问招苏：“府里开始收拾了？既然是娶妻，不管日后住不住。”住多久？成亲时候总得风风光光，让人挑不出毛病来。所以现在魏燕让昭苏负责修整府邸，昭苏办事认真，一丝不苟，这任务交给他也是合适。开始了，昭苏道：“有什么事情，属下会请示您的。”傻不傻？徐云笑道：“请示大人做什么？自然是请示夫人了。”昭苏挠头：“你说的对。”魏燕并没有呵斥徐云。片刻后，他又问：“程家那边为什么没有动静了？”程玉原本像得了宝儿一样。求着荣叔去给他祖母看病，结果后来又没了动静。因为程玉向来不着调，昭苏道：“荣姑娘又是外面的，他们府上信不过。”徐骂道：“瞎了他们的狗眼！咱们还上杆子求着他们了？”我呸！他性格火爆，所以听不得这样的话。魏燕看了他一眼，徐云顿时心虚。他最怕的就是魏燕，但是他还是小声嘀咕道：“本来就是这么回事，谁得了病痛谁知道，让他们自己难受去。”魏燕手指轻轻扣着桌面道。得点一点成玉了，大人，您的意思是？徐云道，就得让荣姑娘去程家这一趟。嗯，为什么啊？徐云不理解，对方明显看不起，为什么还热脸贴冷屁股？魏燕没有回答，思忖片刻后道：“罢了，这件事情我自己来，你们不用管了。”这日，荣郎从书院回来，在院子里看方素素带着丝丝踢毽子，有消息传来，慕名章一行再有三四日就能抵达京城。皇上派秦王替他迎接，到时候估计排场不小。京城主要街道现在都开始洒扫，他们都知道思思马上就要回侯府了，日后就算能再见，也不可能再有这样相处的时光了。魏燕从外间进来，阿斗冲过去蹭他的腿。最近魏燕总是给他带肉吃，成功俘获了他的心。魏燕摸了摸他脑袋，走向荣狼。魏大哥，荣狼亲热的喊道。然而又想起两人婚事，后面又不情不愿的别扭起来。你来了。嗯，魏燕应了一声，并不和他计较。和小舅子能讲什么道理呢？让他别扭着吧。程玉上次说他祖母的事情，之后他没再提。荣狼道：“定然是他家里人不情愿，我也没多问。咱们是帮忙的，总不能上杆子，爱用不用。不用姐姐，是他们家的人没福气。”这一点，荣狼的想法和徐云差不多。魏燕道：“你去提点提点他，提点他。”荣狼蹙眉，赌气道：“我不去，谁求着谁啊？”魏燕却道：“程尚书出身贫寒，当年是夫人当了嫁妆供他读书的。少年夫妻情分非同寻常。”荣郎没听明白，那又如何？你姐姐能治好程老夫人，甚至不用治好，只要能缓解一些，程尚书也会记着这份恩情的。那对荣叔来说是一份保障。你不情愿让你姐姐跟着我，因为我将来不知下场如何。”魏燕淡淡道。荣郎确实是这么想的，但是听魏燕自己这般说出来，又难免有些心疼。魏大哥，我自是希望你能安安稳稳，长命百岁。我知道，我也希望。魏燕道：“只是你我皆是凡人，我们想，我们要，我们发誓，这些也只有心意而已。而命运变迁，从来不以个人意志为转移。阿郎，不管夫妻感情，还是兄弟姐妹之情，在身后都比不得自己能独当一面。当年父亲把母亲捧在手里，家里家外全靠父亲，他们幸福吗？很幸福。可是父亲突然离世，母亲什么都不懂。”最后只能求神拜佛，偏居一隅。他没有埋怨过母亲，却知道荣叔不是母亲那般软弱的性格。而且当年母亲是被人拉了一把，毕竟父亲声名在外，坦荡豁达。虽说墙倒众人推，但是也总有人偷偷把当年受到父亲的恩情回报在母子两人身上。将来倘若自己挣不脱命运的轨迹，下场凄惨，谁又来护着荣叔？他希望荣叔自己广结善缘。他做杀神，他做菩萨，这是以后。两个人要各自扮演好的角色，他把他卷进来，自会为他安排好一切。倘若将来有一日他身遭不幸，希望那时他还能说一句“不后悔嫁给他”，于他而言足矣。
程家家风不错，可交。”魏燕道：“你姐姐去这一趟，不会吃亏的。”荣王没想到魏燕能为姐姐想那么多，甚至于他都没想到，他自惭形秽的同时，又被魏燕的用心打动，同时又因为魏燕的话，埋下了更深的不安的种子。你也不用做别的，魏燕道：“程玉是个极孝顺的。”而且对你也信赖，你只要跟他多提提你姐姐的医术，比如当初救你、救我娘，都提一提，他会动心的。荣王思忖半天后，重重点头。他说：“我姐还有我。”魏燕轻轻拍了拍他的肩膀：“日后无论如何，不要忘记今日的心意。”第八十六章，吹风。荣王心情有些复杂。方素素晚上出来倒洗脚水，见他还坐在院子里，不由道：“还不回去念书，在这里发什么呆？”荣王见了他，顿时像见了亲人一样。忙喊他过来坐，干什么？神神秘秘的。方素素虽然这般说，还是过来挨着他坐下看星星呢。怪冷的，有什么好看的？他就一点儿也没有这种情趣。他就爱赚钱，晚上睡不着就起来数钱。荣狼又提了荣叔和魏燕的婚事，我很矛盾，一方面不愿意姐姐掺和进去，另一方面又觉得魏大哥人极好，以后姐姐也未必能找到比他更好的人。什么叫未必能找到？那是一定找不到。方素素白了他一眼。有没有点新鲜事跟我说？反反复复就这点事，素素姐，我难受，难受个屁哦！方素素道：“少得了便宜还卖乖，我什么都跟你说了，还矫情什么？你没看，你姐都没说什么，你小小的人儿哪来那么重心思？怎么还想留着你姐一辈子不嫁人啊？你姐是宝儿，魏燕就是一根草啊！再说了，你担心有个屁用？我要是你，这会儿头悬梁啥啥来着，也得把书读好。”就是你姐嫁到天上，你要是天上文曲星，不也一样能给她撑腰？荣狼，素素姐在船上什么人没见过？世人就会指责女人嫌贫爱富。我跟你说，男人比女人更是这样。你出去了，别人才能高看你一眼。什么矛盾，什么难受，狗屁用没有。你要成了状元，做了大官，谁看在你面子上，敢对你姐不敬？这才是正经精神头儿。快别弄那些没用的，伤啊赶啊的，我酸得牙都到了。将来再不济，你姐在夫家没有容身之地，还能靠着你呢。这样一番直率的话，让荣狼醍醐灌顶。素素姐，你已经醒梦中人，我知道了。荣狼咬咬牙道：“他怎么就晕了？”方素素打了个喷嚏，知道了就赶紧回去读书。我也得赶紧进去给小祖宗盖被子了。思思这几天晚上都跟他睡，因为他在用鲜花做胭脂，满屋香气。小女孩对这些也最是喜欢。荣叔本来也要出来倒水。听了两人的话，又悄无声息地折回去，免得撞见了，让弟弟尴尬。不管是荣狼还是方素素，都让他觉得内心温暖。生活清苦算什么？有温暖的家人，有推心置腹的朋友，更何况现在他还有钱了。那一万五千两银子，他已经多给荣狼存起来了。铺子里每个月还能有几百两的进项，他很知足。荣狼想通了之后，接下来两天课下休息的时候，就壮肆无意地跟程玉提起荣叔的医术。尤其当他把被白花蛇网咬伤的伤口给程玉看的时候，后者更是万分震惊。那不是剧毒无比吗？程玉不太相信。要不是剧毒，又有什么值得说的？算了算了，我看见夫子要进来，快点读书。荣狼道。程玉长叹一口气，趴在桌上道：“娘的，怎么一个退学的都没有？为了你的屁股，还是稍微读一点，也读不死你。”荣狼道。程玉挨打多痛快，噼里啪啦一下就打完了。读书，那是慢刀子割肉。疼得我啊，不想活了。读书能当饭吃吗？但是他爹的板子也确实挺疼。程玉翻开书，装模作样，摇头晃脑。荣狼想说，根本不是这一页。但是看他烂泥扶不上墙的模样，也懒得提醒他。被荣狼在耳边吹了两天风，程玉终于动摇了。恰好他回去的时候，又被亲爹考教功课，再一次差点把亲爹气死。程三老爷提着棍子追着程玉满院子跑。但是他哪里跑得过能上树能下河，就是不愿意读书的儿子。程玉，你这个不孝子，老子生你不如生个棒槌。程三夫人被丫鬟扶着站在门口，急得直掉眼泪，苦苦劝道：“快别闹了，这不是让人看笑话吗？”他性格内向，人又胆小，就怕三房有点事情被大房二房笑话。可是怕什么来什么，这父子俩就是不让他省心。你才是不孝子呢！程玉跳起来，避过亲爹的扫帚，按起袭击，嚷嚷着道：“我说。”找个神医给祖母治病，你都不许，你还好意思说孝顺呢？放屁！程三老爷气得脸红脖子粗。你祖母都多大年龄了，折腾得起吗？你能认识什么神医？骗子就是看你人傻钱多，不坑你坑谁？
，就是你不孝，最多看不好，难道还能给祖母看坏了？你要是不放心，回头把药方拿着，再找太医看看呢，说不定就行了呢。”程三老爷停下了脚步，在原地喘着粗气，他听进去了些许。程玉见状，气焰越发嚣张起来：“人家白花蛇王的毒都能解呢，我祖母疼成那样，哪怕只有一丁点希望，也该把人请来看看。你祖父不愿意，程三老爷。”想起母亲的病情，心情也沉重起来。祖父不愿意，因为那不是他娘，谁的娘谁着急。这冤种又犯浑，是不是？老子打死你！你打死我，我娘就哭死给你看。父子俩针尖对麦芒，谁也不让谁，闹了好一通。最后，程三老爷拜在夫人的水漫金山下，放过了程玉这个棒槌，去哄自己的夫人了。程玉直接跑到祖母那里蹭饭吃。程老夫人见到他来，高兴的眉眼都笑弯了。连声让人给他拿大碗添饭，还和人说他读书辛苦，要多吃点。众人看着程玉，满脸是汗，都强忍着笑意不说话。这位的心思什么时候在读书上了？也就偏偏老太太了。程玉一边大口扒着米饭，一边问他腿疼不疼。程老夫人脸上露出几分愁容，却还是道：“又熬过了一个冬天，过一日算一日吧。开春了就没有那么难受了。真疼起来的时候，那滋味真是生不如死。”儿孙都孝顺。可是没有人能替他受罪，你好好读书，别惹你老子生气。”程老夫人叹道，“我这把老骨头，不知道还能熬几年。”程玉闷闷不乐地道：“你能活一百岁，就是我爹不孝顺。”第八十七章，程老夫人的误会。别瞎说，仔细他听见了，又得揍你。”程老夫人笑道，“让人给孙子布菜，肉多吃肉。”程玉闷声道：“我上次跟您提过那个女大夫，是我同窗的姐姐，是真的很厉害，我亲眼看见的。”原来你还惦记着那件事情呢，程老夫人笑道：“你孝顺，祖母知道，只是祖母得病，多少太医看过也没用，这都是命，我都认命了，何苦再给我希望？回头再落下失望，反倒是更难受。”多年药罐子，程老夫人对吃药这件事情已经深恶痛绝，丫鬟端着药在旁边，迟蹰不敢上前，拿下去。程老夫人道：“吃和不吃都一样，何苦再让我吃那苦药？”丫鬟跪倒在地，眼圈含泪，细声细语的劝。屋里其他人也都呼啦啦跪下，一起帮忙劝说。程老夫人皱眉道：“吃个饭，你们也要扫兴。”“就是，都下去。”程玉大手一挥：“哪个不下去，我就给他扔出去。”众人都哭笑不得。“祖母，真的，您让荣家姐姐来给您看看吧。”程玉又道：“荣家姐姐，孙子这称呼是不是有点过分亲热了？好像程玉从来没有过这么上心的时候。难道是看好了同窗的姐姐？”程老夫人对自己的病情已经不抱希望，但是对孙子成亲的事情还充满了期待。他们成家不拘泥于门第，毕竟不用往上数两代，就是泥腿子出身了。从前和程玉说婚事的时候，他就像个愣小子一样，完全不开窍。今天是不是？程玉哪里知道自己祖母浮想联翩，信誓旦旦道：“就是荣家姐姐，我和您提过的荣郎的姐姐，我亲眼看到她救人。”他把当时见到的场景一五一十的说了。程老夫人不动声色地道。那荣姑娘今年多大年龄？可曾婚配？程玉想了想，和我差不多大吧，没成亲，但是定亲没定亲就不知道了。那也不影响治病。程老夫人却觉得孙子准是动了心思。他从来是女人为无物，这会儿定然是异动，才这般帮那荣姑娘说话。年纪轻轻的姑娘，医术能多精湛？无非是孙子情人眼里出西施罢了。不过这也好，孙子愿意就行，只要对方是清白人家，姑娘是好姑娘，他不会反对。那你改天邀请他们姐弟一起来家里，让他给我看看。”程老夫人松口道。程玉高兴了，“好，好，好，不过就别喊荣郎了吧？你这孩子孤男寡女，传出去坏了人家姑娘的名声。”程老夫人笑称道：“你祖父和你爹那边就别说了，只说邀请你同窗来家里做客，知道吗？因为他的病情，全家都悬着心。”程老夫人不愿意再兴师动众。“行行行，您说什么就是什么。”程玉道。回头我把他们的卤味都包了，省得耽误人家做生意。卤味，生意，是啊。程玉高兴地道：“就是上次我给您带回来的卤味，荣姐姐做的呢。她做的一手好菜。”看着孙子兴奋的模样，程老夫人越发觉得自己猜对了。好好，那祖母等着。程玉得了祖母的准话，匆匆吃了饭，高兴地道：“祖母，我这就去请她。你这孩子，这都三更半夜了，明日再去。不不不，今日就去，明日就请来。”程老夫人见孙子火烧屁股一般跑走，嘴角不由露出笑意，喊贴身丫鬟进来翻香笼，找见面礼。程老夫人有心让人把程三夫人喊来，和她说一下这件事情。
。但是转念再想，程三夫人那唯唯诺诺的模样，便还是罢了。人没有十全十美的。他这个三儿媳妇腿有些残疾，性情还敏感，稍微说重了就会哭，会自卑。程老夫人和他推心置腹说过几次，倘若真是在意，当年就不会让他进门。可是不管怎么说，这个三儿媳妇都像个受气小媳妇一样。程老夫人是个爽快的。最见不得他这般，干脆免了他晨昏定省。反正他偏爱程玉，家里没人不知道，莫人会欺负三房。程三夫人就生了程玉一个。程老夫人现在就希望娶个爽利的孙媳妇进来，把三房撑起来。于是他就更盼望着见到荣叔了。荣叔三更半夜被上门求医的程玉弄得哭笑不得。有老姐姐了，这个二愣子还知道作揖行礼，却不知道自己模样滑稽。还有，你放心，我一会儿。就去喊我表哥表弟们。程玉信誓旦旦地道：“歪瓜裂枣就算了，我挑挑。”荣叔，不用不用，真的不用，别跟我客气。程玉风风火火地继续去骚扰他的姑舅家。月儿看得咋舌，担忧地道：“姑娘，程公子会不会被抓宵禁的官兵抓走？”一直听着隔壁动静的魏彦新说：“武城兵马司的人不抓他，早晚也得抓这个蠢货。”荣叔扶额，希望他明天别真弄一群表哥表弟来。他脑袋疼，不过事实证明。他有些杞人忧天，虽然程玉峰，但是他的表兄弟们都是应付他，第二天一个都没来。程玉气坏了，好，拆他台是不是？等这事情了结之后，他挨家去拆门。这亲戚不处了。他对荣叔感到十分愧疚。大清早来接人的时候，低着头，很是心虚。荣叔刚登上马车，就听程玉咬牙道：“姐姐，你放心，我答应你的还作数。他们都不来，那我自己娶你。”荣叔吓得差点从马车上腿软摔下来。弟弟，大可不必。哦不，实际上论年龄，这个可能还是他大哥。魏燕磨牙，我跟你说过，他要嫁给我，是他说的不够清楚，还是这个蠢货记忆不够深刻？他不介意让程玉加深一下印象。程玉脖子一梗，你自己说算什么数？姐姐，你真的要嫁给这个小白脸？那还不如嫁给我呢。荣狼看着魏燕，额头青筋直跳，连忙打圆场。今天不说这个，正事要紧。魏燕。一句话能澄清的事情，你说这废话。第八十八章能治。方素素带着思思出来送他们，见状笑嘻嘻，不娶回家，那自然不算坐实了。他咿咿呀呀的哼唱出来：“有花堪折直须折，莫待花落空折枝。”荣叔，闭嘴这个词我已经说腻了。思思仰头好奇的问道：“姐姐，你要去哪里？去玩吗？”荣叔还没回答，就听魏燕道：“是去玩，你跟着姐姐一起去。”思思立刻拍手答应。好呀，好呀！魏燕把他抱起来，不由分说的塞到车上。荣叔，我是去给人看病的，不是去玩的，让他跟着你去。魏燕臭着脸道：“方素素道，不放心自己跟着呗。”魏燕不说话，他倒是想去，但是身份不允许。诚然，程家的人应该不知道他的真实身份，但是总有水落石出那日，到时候程家的人未必会想自己是陪着荣叔去的。要是生出嫌隙来，那好事也白做了。但是思思是武顺侯独女。武顺侯又炙手可热，荣叔带着他，不敢有人轻视。大家都是聪明人，有些事情就是不能立刻反应过来，略想想也就明白了。所以荣王想，这个姐夫大概也还可以吧。一行人很快来到城府，有程玉带路，马车一直到二门才停下。早有婆子丫鬟等在那里，见了荣叔，众人也不敢怠慢，笑迎他进去。除去前身关于荣国公府的记忆，这是荣叔第一次进高门大院。白墙黑瓦，雕梁画栋，假山流水。花团锦簇，处处是景。他牵着思思的手，落落大方。荣郎年纪还小，又是程玉的同窗，所以破例被带进去给程老夫人行礼。但是，一路上他们没有遇到其他女眷，显然程老夫人已有安排。等来到居中的正院，婆子直接引他们进去。廊下站着穿石青色笔甲的丫鬟，躬身给众人打帘子。荣叔进门，就见罗汉床上坐着位五六十岁模样的老太太，身穿沉香色缠枝牡丹纹被子，面容慈祥。但是眉眼之间能看出年轻时候的精干，因为身体抱恙的原因，他的精神有些不济。荣叔带着荣郎和思思上前行礼，程老夫人忙让丫鬟搀扶起他来，拉着他的手，让他到自己身边坐，笑道：“当年我还见过你母亲，真是好风采。”一晃眼，你都这么大了。荣叔对此毫不意外。虽说程玉这个愣头青死缠烂打，但是不把自己底细调查清楚，程家也不会贸然请自己上门。不过他不知道。程老夫人是拿着看孙媳妇的目光打量自己的。程老夫人又招呼荣郎坐，又是好一顿夸赞，让他在书院里多多带带程玉。荣叔心说，那学渣估计带不动。
，程老夫人让人送上见面礼。荣叔得了一根金嵌宝的簪子，分量十足，对他来说更是香气四溢。荣郎得了一块马上封侯纹样的玉佩，就是临时起意来的丝丝，都得了一个白玉雕的香囊球。程老夫人并没有点破丝丝的身份，却夸他天真烂漫。丝丝笑眯眯地道：“老祖宗，您福如东海，寿比南山，祝寿的词都上了。”荣叔满头黑线，尴尬的不知道说什么好。思思表示，他也不知道说什么，那自然要挑着好听的说了。程老夫人笑道：“好好好，是个好孩子。”荣叔有些坐不住，主动提出要给他诊脉，当即就有婆子拿着小软枕垫在程老夫人腕下。程老夫人苦笑道：“老了老了，什么都不中用了，只会给人添麻烦。我这病啊，怕是好不了。”程玉道：“您看您说的，等姐姐看过了再说。”荣叔凝神给他诊脉，稍后又让程老夫人换了一只手，眉头微蹙。程老夫人观察他脸色，心里之前升腾起来的那点希望就沉了下来。果然还是不行，也是多年顾及，太医束手无策。他倒真指望一个年轻的姑娘，是自己想多了。没事，程老夫人笑道：“我这病啊，是要带到棺材里去的。”那倒不至于。荣叔收回手，心中已经有了判断，只是想治好，确实非一日之功。治好，他的措辞让程老夫人不敢相信。嗯，治好。荣叔肯定的点点头，我给您开个方子，调养一段时间，然后配合扎针，约莫半年到一年，应该就能痊愈。程老夫人又惊又喜，又不敢置信，一时之间说不出话来。程玉像屁股下装了弹簧一样，猛地弹起来。我就说行吧。荣郎却有些担心的看向姐姐，姐姐真是太失诚了，为什么要说这样笃定的话，不给自己留一点余地？但是对于荣叔而言，除了程老夫人年纪太大，所以治疗战线要拉长外，其他真的没有太大问题。程老夫人总算找回来自己的声音，激动道：“叔丫头，我这黄土都埋到脖子的人，不求痊愈，只求晚上能睡个安稳觉就够了。今年累月的病痛，只有自己知道。纵使子孙孝顺，谁又能分担半分？”荣叔点点头：“您受罪了，您让他们先回避，我这就给您扎针，保证今晚您能睡个好觉。但是您要是太激动睡不着，我也就没办法了。”“好好好。”程玉和荣狼出去了，思思就趴在罗汉床旁。眼睛一眨不眨的看着荣叔扎针，姐姐好厉害，她也想学。方素素之前就告诉她，让她跟荣叔学。方素素说，学这个不比学针线强得多，都是粘针，可是做衣裳鞋袜谁不会？能治病救人，那才是让人竖起大拇指的本事。他还说，技多不压人。从前荣叔不也是住高门大院，呼奴换婢？可是最后呢，还不是被人撵出国公府？然而那又如何？现在不照旧翻身，人这一辈子啊。九曲十八弯，方素素说这话的时候，目光里带着和年纪不相符的清醒冷静。不倒闭上演那一刻，谁也不知道还要发生什么事情。靠谁都不如靠自己，知道吗？思思觉得他说的对，说的不对也没关系，反正他不想学针线，学这个比学针线有意思。第八十九章，展露锋芒。程老夫人脱了衣裳，躺在罗汉床上，荣叔拿着银针，在丫鬟婆子紧张的目光中，从容准确的按穴位依次扎进去。银针轻颤，众人呼吸都不敢大声，只有荣叔镇定自若，还和程老夫人说着养狗的趣事。您不知道，他对谁都厉害，就是见到隔壁的猫，立刻就怂了。程老夫人只觉得僵硬的双腿似乎有暖流流过，一点点融化了多年冰封的病痛。荣叔的成竹在胸，让他觉得自己这次大概真的有救了。他整个人放松下来，慢慢闭上眼睛，竟然睡了过去。两边的丫鬟婆子，你看看我，我看看你，脸上都露出惊喜之色。老夫人深受病痛折磨，这般安然入睡，已经是多久没有的事情了。荣叔把银针一一拔出来收好，轻声道：“让老夫人多睡一会儿，准备些她喜欢的吃食。一会儿睡醒了可能会饿。”思思道：“姐姐，这就好了吗？”屋里其他人使眼色打手势，不让两人说话。他们都害怕老夫人被吵醒。荣叔拉着思思一起出去。姐姐，怎么样？程玉紧张地道：“这会儿睡过去了，没事，就是之后我得多来几次。”那就好。那就好。程玉激动的伸手在荣郎肩膀捶了一下，高兴的像个傻子。荣郎莫名其妙挨了一拳，然而看着程玉由衷的高兴，也笑了。算了，不和傻子计较。他姐姐就是这般优秀。荣叔打算告辞，可是不管是程玉还是老夫人，屋里的婆子丫鬟都苦苦哀求他留下，等老夫人醒了再看看。荣叔说并没有必要，但是也理解他们的心情，只能答应暂时留下。婆子引着荣叔到旁边房间坐下，送上八宝攒盒。里面装着各种点心果子，荣叔无聊就给思思讲起身上的穴位，没想到
。平时好逸恶劳的思思对此竟然十分感兴趣，而且记忆力惊人，很快就记下来二十多个穴位，并且还嚷嚷着让他继续教。三老爷，三老爷！外间丫鬟婆子声音响起。荣叔从打开的窗户往外看，便看到一个穿着苍绿圆领袍子的中年男人匆匆走进来，在廊下和荣王说话的程玉也迎了上去，高兴地道：“爹，啪！”程三老爷狠狠一巴掌扇在程玉脸上，怒气冲冲道：“小畜生，你胆子肥了！我不同意，你竟然敢偷偷摸摸从外面接了人进来给祖母看病。”荣叔皱眉：“这程三老爷未免也太不分青红皂白了，而且被质疑，他不高兴。”程玉挨打挨习惯了，皮糙肉厚，而且这会儿确实祖母也好了，便梗着脖子道：“我是小畜生，您是什么？”他往后跳了两步，躲开亲爹的铁砂掌，嚷嚷道：“今天就让您知道，您打错了我一次。”您进去问问祖母，我到底有没有办坏事？荣叔莫名觉得有几分搞笑，打错了一次，那就是说以前挨打确实都应该了。荣狼上前拱手道：“三老爷，凡事耳听为虚，眼见为实。您没看到就冤枉令郎，未免令孝顺的儿孙寒心。”程三老爷瞥了他一眼，见少年生得唇红齿白，容貌俊俏，心里本来有几分好感，但是想到他拐带自己儿子走歪路，便没有什么好脸色，拂袖进去。他得先去看看母亲怎么样。不能被人害了去。程玉走过来，对荣狼道歉：“你别管我爹，他脑子不好用。”荣狼，倒也不用这样说亲爹，虽然可能是事实。荣叔乐的眼泪都出来了，真是亲儿子啊！我爹这样是有缘故的。程玉对白挨了一巴掌，丝毫没有放在心上。我娘当初被庸医所害，算了，以后再说。走，先进去看看，看他打脸不打脸。荣狼自问：如果自己这样被人冤枉，心里肯定难受。程玉心胸豁达，不是斤斤计较之人。但是转念在想，倘若父亲在世，自己就是天天被打又如何？下一刻，他就被程玉硬拉着进去。程三老爷看着亲娘安稳的睡在那里，面色安稳，有些不敢相信，一下子跪在脚踏上。他看了一会儿，忽然伸出食指来，试探着放在母亲鼻下。程玉见状，瓮声瓮气地道：“祖母早晚得被您气死，您不能盼着祖母好啊！你给我闭嘴！”程三老爷感受到母亲的呼吸，松了口气的同时，又忍不住骂自己的棒槌。你等着，老子给你一顿好打！祖母醒了，先给您一顿好打。你、你们爷俩吵吵什么？程老夫人慢慢睁开眼睛，不让人好好睡觉。程玉立刻道：“是我爹，您揍我爹！娘，您怎么样？”程三老爷是个孝子，泪水都在眼圈里打着转，身上轻快多了。要是你不吵，我还能睡一会儿。玉儿、荣姑娘呢？在隔壁呢。那你们先出去，我换身衣裳，留她吃饭。他对荣叔的感激。难以用言语形容，这个孙媳妇，她定下来了。片刻之后，荣叔又被婆子带进来。刚进门，程三老爷快步上前，荣叔顿住脚步，甚至有些害怕，真怕这位一个大嘴巴子扇过来。他面皮薄，怕疼还记仇。没想到，程三老爷扑通一声跪在他面前，实在得让荣叔更害怕了。荣郎快步上前扶起他：“三老爷，您不必如此。”程三老爷被他大力扶起来，还连声喊他的棒槌过来给荣叔磕头。程玉更是个实在的愣子。荣叔伸手去扶他的时候，他三个头都磕完了。程老夫人看荣叔扶孙子，莫名看出了几分夫妻对拜的架势。他高兴的脸上的皱纹都笑开了花。好好好，真是一对好孩子。他的金孙大概和他心有灵犀，爬起来拍了拍袍子上的灰尘，道：“姐姐，我说到做到，你帮了我，我也帮你。爹，这门亲事你看行不行？”程三老爷愣神：“什么亲事？”荣叔哭笑不得，忙红着脸道。多谢程公子，但是我真的定亲了，真的比黄金还真。程三老爷依旧很猛，而程老夫人脸上则露出失望之色。多好的孩子，让人家先下手了。第九十章又接新活。姐姐，那小白脸一看就靠不住。程玉嘟囔道，拍了拍自己胸膛，毛遂自荐，还是我靠谱。程老夫人看着荣叔闹了个大红脸，忙道：“玉儿，别瞎说。叔丫头，你过来跟老婆子坐。我这个孙子憨头憨脑。”但是坏心真的没有，所以你那婚事是真的定下了吗？荣叔和魏燕想的差不多，有些事情早晚都得知道，也不必瞒。所以他笑着开口道：“你也知道我的身世，如今皇上替国公府和锦衣卫指挥使魏燕赐婚，他们府上没有人愿意，主意就打到了我头上。是魏燕，程老夫人和程三老爷都沉默了。他们对荣叔自是十分感激，但是要因为他去和魏燕对上，家里上上下下这么多人，实在是冒不起这个风险。”程玉却道：“所以你才要嫁给那个小白脸避祸，那倒不如嫁给我，我家好歹比他家强。”荣叔笑道：“
多谢陈公子美意。然而这件事情我已有了成算。”陈公子赤诚坦荡，他日定能寻得如花美眷。你真不嫁呀？那就算了。祖母、爹，这事到此为止，我可不娶亲啊。过几年再说。他还没玩够，不想被人管，也不想管别人。看看他娘，天天哭哭哭，他爹就得哄着，心好累。过几年。还要过几年？程三老爷看看少年老成的容狼，再看自己这个棒槌，气得吹胡子瞪眼，又要打人。我怎么听我娘好像哭了？程玉忙道。程三老爷瞪了他一眼，到底担心自己娘子，便看向程老夫人。程老夫人蹙眉道：“去看看吧。”程玉松了口气，等他爹出了门，就开始大笑起来。我真是聪明，荣叔简直要被这个呆子笑死。程老夫人对荣叔自是千恩万谢，非要留他吃饭。程玉道：“祖母，您要谢姐姐。”就多给他点银子，他家穷，来点实在的，别给那些虚头巴脑的东西。荣叔，我家境尚可，吃得上饭。这个呆子，让人怎么接话？程老夫人拉着荣叔的手笑道：“我这个孙子待人最是赤诚，就是不会说话，你别跟他生气。”行了，玉儿，别在这里杵着，你祖父应该快散朝回家了，带着荣郎去你祖父书房玩去。荣叔自然明白，这是想让程尚书点拨自己弟弟，所以当即道：“阿郎，去吧，别给程老大人添乱。”好，程玉嘟囔道：“我祖父书房有什么好玩的？还不如去马厩呢。”程老夫人骂道：“再胡说，还让你老子捶你！”程玉这才不情不愿的带着荣郎离开。程老夫人对荣叔自是十分感谢，又感慨了一番他的身世，道：“你爹娘感情那么好，有目共睹，偏偏荣国公府指鹿为马，其实就是看中了你娘的嫁妆罢了。”我知道。荣叔点点头，从前身的记忆里，从这些老人们的口中。他能勾勒出一个爽朗大气的母亲形象，可是终究私人已去，尸骨甚至都被人偷梁换柱，也是令人唏嘘。好孩子，以后你会有自己的造化，不见得比留在国公府差。程老夫人道：“你跟老婆子说句实话，你对定下的婚事满意吗？”荣叔是他救命恩人，虽然不能为了他和魏燕直接对上，但是出几分力还是应该的。荣叔诚恳道：“让您见笑了，我对婚事是满意的，不求彼岸齐眉，只求相敬如宾。”程老夫人这才点点头。你是个聪明孩子，拎得清的孩子，日子过得不会差，就是程玉梅这个福气。您快别说笑了。荣叔装出害羞的样子，然后岔开话题，叮嘱了他一些注意事项。过了一会儿，丫鬟进来回禀说，三夫人来了。程老夫人想了想后道：“让他进来吧。”丫鬟出门的功夫，他又偷偷和荣叔道：“程玉的娘亲是水做的，你别多心。”显然，他已经和荣叔很亲近了。涉及长辈，荣叔淡笑不语。片刻之后。程三老爷扶着程三夫人进来，程三夫人三十多岁，面色微黑，但是五官清秀，眼圈红红的，一看就是刚哭过。他走路的时候左脚微跛，或许因为这个缘故，他见了荣叔这个外人在，脸上有些不好意思。荣叔起身行礼，他忙道：“荣姑娘不用，快坐快坐。”程三老爷道：“程玉那个混账，果然骗我。不过夫人听说荣姑娘帮母亲治病，非要过来谢过荣姑娘。”程三夫人一直有些自卑。他自卑自己不够好看，自卑自己身有残疾，自卑自己生了个异类。总之，除了程三老爷多年不变的爱让他感到欣慰外，其他就没有顺心的事情。这次听说儿子找的大夫让婆婆的病缓解了些，他便觉得脸上有光，于是坚持过来看看。荣叔落落大方地道：“三夫人，您客气了。我弟弟和令郎是同窗，两人好的跟一个人似的，平时也多得令郎照顾。要真算计起来，反倒是我该谢谢程家。”程三夫人拧着衣襟，紧张地道。还是谢谢你，我笨嘴拙舌，也不知道说什么好。荣叔笑道：“您真的不用客气，我看夫人腿脚似乎不是很利索，冒昧问一句，您这是生病还是受伤所致？”这句话一出，程三夫人都快哭了。程老夫人脸上露出些嫌恶之色，她对这个三儿媳妇真是恨铁不成钢，也不是出身小门小户，天天遇不遇到点事情就哭哭哭。程三老爷忙道：“妹子是九岁那年从高处跌落受了伤，后来遇到庸医，延误了治疗。”所以才不过不严重，其实不仔细看，根本也看不出来，是不是？荣姑娘，荣叔心说，那得眼睛多瞎才看不出来。不过他体察到程三老爷对妻子的全权之心，心中感动。十几岁的时候被爱很容易，然而被人爱十几年，那就很不容易。世间总要有这样的深情，才能让人相信婚姻存在的意义。嗯，不明显。他笑着道：“三夫人，您若是不嫌弃，我帮您看看吧。”第九十一章。排队看病，程三夫人竟然还往后退了两步，怯怯道：“不麻烦荣姑娘了，我这是就伤，就伤难愈。”她觉得自己伤处很丑，不想给人看见。荣叔笑道：“就。”
旧伤确实难愈，我只是想看看，并不见得就能帮上忙。”程三夫人连忙推脱说：“不用。”见他这般，荣叔也只好作罢。然而这时候，程老夫人开了口：“无鱼，让叔丫头给你看看，不能治就算了，你也没什么损失。倘若能治，你这么多年的心结也该解开了。”荣叔思忖着这话中的意思，隐隐感觉程三夫人的伤似乎事出有因。吴鱼这个名字倒是很有趣，水至清则无鱼，是取这个意思，还是无鱼取一生顺遂之意？但是目前看起来，还是无语更恰当。程三夫人刚刚停住的眼泪又开始盈满眼眶，真是也挺烦人的。荣叔心里想，程老夫人真是个好婆婆，对着这样的儿媳妇，她觉得自己未必有那么好的耐心。至于现在手忙脚乱给他擦泪的程三老爷，那就更是难得的好丈夫。世上之人各有缘分，程三老爷夫妇这般的，荣叔第一次见。这时候，一直乖乖在旁边玩着白玉香囊的思思道：“三夫人是不是害怕吃苦药？羞羞，我都不怕呢，不吃药病怎么能好呢？”荣叔笑着摸摸他的头：“鬼灵精，玩你的！”真的，思思认真地道：“要听话，不能什么来着，讳疾忌医。”对对对，不能讳疾忌医。思思道：“三夫人，让姐姐给你看看吧，我姐姐可厉害了。”程三夫人见小姑娘冰雪聪明、灵动聪慧模样，心中喜欢。现在在听她脆生生的声音，更多了几分欢喜。要是程玉将来成亲，给她添个这样的孙女就好了。无鱼，程老夫人道：“你身子一向也不怎么康健，倒不是非要看你就伤，让叔丫头给你请个平安脉也好。”程三夫人对婆婆颇为敬重，她觉得婆婆似乎不喜欢自己。当时即便如此。还是允许自己进门。这么多年来，婆婆也没有往自己相公身边塞人，她是极感激的。所以听程老夫人反复开口，她就有些没办法拒绝。正犹豫间，程玉带着荣郎回来了，说是程尚书那里来了客人，让他们先回来。看着荣郎手中的砚台，荣叔猜测那应该是程尚书送的礼物。程玉是个急性子，听程老夫人说了事情始末，忙拉着程三夫人在旁边坐下。娘，您就让姐姐给你看看，难道还能把您看坏了？他不由分说地撸起清凉的袖子，露出手腕来，对荣叔道：“姐姐，请。”荣叔看着他的土匪做派，心说：“你爹削你，还是削得太轻了。”不过程三老爷这次没骂儿子，在一旁小声劝着他垂泪的妻子。荣叔又偷偷瞥了一眼程老夫人的神情，大概是那种果然又来的绝望。姐姐，我娘就生了我一个。程玉大大咧咧地道：“你帮我娘看看，哪里出了问题？再不可能是我爹的毛病。总之。”谁有病给谁治，赶紧再多生几个弟弟妹妹，省得他爹天天可着他这只羊薅毛。快薅脱了多，程三老爷这下忍无可忍，跳起来要打这个棒槌。一时之间，屋里热闹极了。荣叔却已经伸出纤细修长的手指，搭上了程三夫人的脉。程三夫人紧张的看着他，渲染玉器。荣叔，即使他做过那么多年大夫，见过形形色色的患者，程三夫人还是让他耳目一新。有一个好消息和一个坏消息。好消息是，程三老爷雄风没有被怀疑；坏消息是，程三夫人的身体早年失于调养，确实怀孕艰难，甚至能怀棒槌都算很有造化。荣叔觉得很好奇，能嫁入程家，程三夫人家境应该也不会太差吧？可是他这身体亏空是怎么来的？难道是后来才富了，还是说在家里受到了虐待？总之就很奇怪，但是他也不好说什么。程玉顶着被亲爹拍出来的指印道。我娘身子不好，那能调养好吗？这事就更急不得了。荣叔道：“义气补血本来就不是一日之功，慢慢调养。”另外，三夫人您也不宜思虑过重，与身体无益。程三老爷连声道：“好好好，多谢荣姑娘。”他不在乎生不生孩子了，毕竟这一个已经要把他气死。但是他希望夫人能够长命百岁，两人白头偕老。荣叔说自己会给他配些药丸子，之后送来，然后又在程三夫人身前蹲下。程三夫人局促不安地往回收腿，却无路可退。丫鬟上前，跪在地上要帮她脱鞋袜。荣郎见状，避了出去。荣叔仔细替程三夫人检查过，道：“确实是旧伤耽误了。”他用通俗易懂的语言给众人讲解，本来是能长好的，但是正骨没有做好，加上可能有碎骨头没有清理，不敢用劲，慢慢这般了。那不算什么事。程玉道：“反正现在我娘不疼了。”但是他也知道。这件事情对他娘来说是极其沉重的思想负担。其实家里很和谐的，两个伯母都想和娘亲近，奈何娘自己缩在屋里不肯出门。是啊，荣叔道。程三夫人眼中极快的闪过失望之色，开口讪讪道：“有劳荣姑娘了。”
，我没事，只要老祖宗没事就行。其实他表面抗拒，内心深处却有着某种说不出的渴望。唉，他这一生的心结都和这旧伤有关。他不是不想解，可是伤得太深，解不开了。没想到荣叔却道：“不是不能治，而是治起来太受罪了，要把骨头打断了重接，实在是痛苦。”程三夫人听了这话，像抓住了救命的稻草，死死抓住荣叔的手，落泪恳求道：“荣姑娘。”真的吗？如果真的能治，求您无论如何帮帮我。我不怕受罪，我只想好起来。真的，我什么苦都不怕，我就想好。第九十二章震惊。看着潸然泪下的美妇人，荣叔也有些动容。看得出来，这件事情对程三夫人来说是极重的心理负担。哪怕已经过去二十多年，三夫人，您别激动。他叹了口气道。程三夫人把他的手都抓红了。这不是小事，慢慢商量，我们慢慢来。而程三夫人却恨不得立刻就能把骨头给打断了，重新接。程玉喃喃的道：“我爹天天说要打断我的腿，没想到先被打断腿的，竟然是我爹的心肝宝贝。”荣叔，孩子，你这么说话，真的不会挨揍吗？程老夫人老神在在，只当没听到。儿子媳妇感情好，是他乐意见到的。程三老爷其实不愿意，他不想妻子受罪，而且他还不好意思说，万一治不好，比现在更差。对妻子来说是多么沉重的打击。和母亲的病情不同，妻子的脚其实可以一直这样下去的，并不影响生活。只是这心结确实也是问题。哎，程三老爷苦劝妻子冷静，慢慢来。可是程三夫人情绪异常激动，态度也很坚决，那就是一定要治。荣叔只能答应他，但是说的准备些时日，希望他能够冷静下来，认真决断。程三老爷费了九牛二虎之力，总算把妻子给劝走了。程老夫人对荣叔道：“好孩子，吓到你了吧？”程玉他娘这是心里记了个疙瘩，解不开。说起来，他也是个可怜的。至于怎么可怜，他就没有展开说，只恳求荣叔能帮尽量帮帮。荣叔把利弊都说了，然后也诚恳地道：“谢谢您信得过我，加上还有程公子和舍弟的这层关系在，如果有需要，我定然竭尽全力。只是这件事情，委实不是小事，考虑清楚吧。”你说的对，程老夫人点头道：“那容我们商量两日。”好，荣叔离开的时候，程老夫人身边的嬷嬷塞给他一个红封，您定亲了，这是老夫人给您的天庄，这是长辈的心意，请您无论如何都不要拒绝。荣叔倒是没有扭捏，收了下来，道：“我该回去谢谢老夫人，老夫人就是怕您不肯收，也怕您感谢来感谢去，老夫人才让老奴私下给您。”荣叔笑了笑，把红封收起来。程玉送他们回去，路上一直在马车侧面和荣叔说话：“姐姐，你帮祖母治病。”又帮我娘，以后我就是你亲弟弟，你的事情就是我的事情。荣叔哭笑不得，你比我大两岁，那也没关系，你就是我姐，行吧？还好不嚷嚷着要娶她了。马车抵达之后，荣叔从车上下来，就见魏燕在门前长身玉立，目光看向他，不知道等了多久。有事？荣叔惊讶问。没有，我也是恰好刚回来。魏燕道。暗处的徐云心说，宁都差点战成忘父时了，还刚来呢。荣叔并没有怀疑，毕竟魏燕是锦衣卫指挥使，忙着呢，哪有那么多闲工夫？程玉本来想留下蹭饭，但是想想母亲的精神状态，只能恋恋不舍的走了。荣叔有点累，毕竟这大半天在别人家里，就算都坐着也很累。但是他还惦记着店里的生意，所以换了身衣裳，就直接去了店里。魏燕就把荣郎和思思留下，问他们发生的事情。荣郎还有出去的时候，但是思思却是一直在荣叔身边，他小嘴巴巴巴巴。准确无误地把荣叔说过的话、做过的事情学了个八九不离十。荣郎心说，原来让思思去是想要个耳目。这个姐夫有点狡诈，程三夫人的旧伤也能治。魏燕眼中闪过一抹玩味，这倒是意外收获。嗯，荣郎道，我姐是这么说的。那很好，这话就有点语焉不详。荣郎不是很懂，但是转念再想，治病救人可不就是很好？思思说的口干舌燥，捧着月儿给他倒的水，浅浅喝了两口后，看着魏燕开始讨要好处。他可不能白跟他说这么多吧？魏哥哥，我帮了你，你怎么回报我？他坐在椅子上，晃着两条小短腿，目光狡黠。魏燕知道这个小机灵鬼儿肯定又有什么小心思，也愿意顺着他，便道：“你想要我怎么回报？说来听听。”无以为报，以身相许。他声音清脆地道。魏燕险些被自己的口水呛死。这么小的孩子。知道以身相许，肯定是方素素把孩子给带坏了。只可惜方素素现在在看铺子，不能和他对峙。当然
，对峙估计他也赢不了。嗨，荣狼也哭笑不得。你多大个孩子，还知道以身相许？你知道以身相许是什么意思？当然知道了，就是我嫁给魏哥哥。思思高兴地道：“这样姐姐就不用嫁给他，就可以嫁给我爹了。”嘿嘿，他可真是个小机灵鬼儿。荣狼被他的童言无忌逗得大笑起来。魏燕则一脸吃了翔的表情。哦，荣叔做思思后娘，自己娶了思思，岂不是还得喊荣叔一声岳母？别闹了！荣狼笑完了之后，正色道：“思思听话，嫁呀娶呀这些事情，以后不能放在嘴边，知道吗？最多可以在心里想想，可以和两个姐姐说，不能和旁人说。我和姐姐说也没用啊，他们都不想嫁给我爹，孩子也很难受啊。”魏燕听了这话，似笑非笑地道：“怎么，方素素也不愿意？方素素不是一直嚷嚷着要给思思当后娘吗？”魏燕冷眼看着，她还真有个好后娘的模样。她想，倘若自己是慕名章。真为了女儿好，可以考虑一下方素素。至于是娶是呢，两人你情我愿商量好就行。不愿意呢？思思气鼓鼓地道：“大人好没意思，说话不算数。”他都退而求其次了，结果刺还刺他的心。方素素不愿意。哼！思思表示自己很生气，不管是谁都不能挂在嘴边。荣狼提醒他道：“好了，不开玩笑了。你爹这两天就要回来了，高兴点。”荣哥哥，你上辈子是烧水的吧？嗯。哪壶不开提哪壶，思思哼道：“爹回来了，他得回家，有什么高兴的？”第九十三章，素素得高枝，荣狼哭笑不得：“你不是一直盼着你爹回来吗？我爹回来，我就得回家了。可是你也不能一辈子不回家，总得回去的。”思思脸上露出伤心之色，黑亮的眸子也暗淡下来。我想一辈子和你们在一起，要是我爹也能来就好了。啊，我爹也可以搬来啊，就像战大爷一样。思路打开了，思思忽然高兴了。魏燕听他提起战大爷，目光闪烁，别过头去。荣狼则在和思思说明，他这种想法是异想天开，要安慰他，以后肯定能见面的。思思想了一会儿，道：“算了，不说了，等我爹回来之后再说吧。现在说这些也没用。”第二天，战大爷就回来了。他回来之后就开始骂人，也不知道是哪个龟儿子骗我说城外有我故交。他找了这么多天，屁都没找到。荣叔听了之后道：“您也没打听清楚就去了。之前打听的消息传的有鼻子有眼，要我说，肯定是有龟儿子要调虎离山，把我从京城弄走。”荣叔笑道：“谁算计您一个老爷子做什么？那是你不知道我这个老爷子的厉害。”战大爷一脸骄傲地道：“我当然知道您厉害。”荣叔笑道：“没找到说明缘分未到，以后总能找到的。您这些日子在外奔波，肯定没吃好吧？我给您做好吃的，东坡肉，大块的。”战大爷立刻不客气地点菜。行，战大爷坐在院子里的躺椅上晃着，招呼一旁柱子一般杵着的魏燕道：“哎，小魏，跟我说说，我不在的时候都有什么新鲜事？离开这些时日，馋虫造反倒是其次，主要是离开了此间热闹，觉得心里都空荡荡的。”魏燕，无事发生，怎么没事？方素素给战大爷沏了一盏浓茶递给他，可发生了太多大事了，我就爱听素素丫头说话。战大爷呷了一口茶，心满意足地道：“就你知道我口味。”方素素在他身旁的屋子上坐下，掏出针线帮他缝袍子下摆的破洞，又瞥了一眼魏燕、荣叔和魏建离定亲了。战大爷一口茶差点喷出来，定定亲了，好家伙，他明白了，是不是你小子怕我戳穿你身份，坏你好事，才故意把我老头子支走了？他指着魏燕，一针见血地道：“魏燕，虽然确实是这么回事，但是我不想承认，之前不是没想好怎么和荣叔说，又不想他从别人口中听到真相。”所以才出此下策吗？他不说话，但是也没否认。战大爷气得胡子都颤，好你个魏家小子！您放心，魏燕这才道：“您要找的人，我帮您找。”得了他的承诺，战大爷有些高兴，毕竟锦衣卫寻人的本事比他厉害多了。但是他才不会显露出来，免得让魏燕得意。我自己也能找，他哼哼着道：“是，您不需要，我死皮赖脸非要帮您找。”战大爷听他这般说，气呼呼的伸手点了点方素素的额头，看。都是被你这伶牙俐齿传染了，魏燕那三脚踹不出屁的沉默玩意儿，也能说出这种话来。方素素大笑，吹枕边风的可不是我，您找荣叔算账去。枕边风，战大爷生气了，他不在才几日，魏燕就登堂入室了，夸张，夸张，这不是早晚的事情吗？方素素咬断了线头，促狭道：“战大爷看魏燕，怎么看怎么不顺眼，真是便宜你了。”魏燕含笑道：“确实，战大爷，完了。”他不在这几日，魏家小子越发不要脸了。前面货郎挑着担子来卖东西，
，波浪鼓摇的声音传了几条街。思思兴奋地抓着一把钱要去买东西，魏燕带着他去。战大爷看着魏燕挺拔的背影，小声和方素素道：“也还行，亏的不多。日后你知道魏建离的真实身份？还有什么日后？我日前就知道了。”战大爷，这位家小子是动了真心，要不不能自揭身份？也好，也好，这俩人在一起倒算是登对。你呢？他又问方素素。方素素装傻，我什么？我给荣叔做陪嫁，不行啊！荣叔没脑子，我赢他没什么成就感。要论女人的斗争，荣叔就是个战五渣，少跟我扯淡！战大爷骂道：“你想不想跟着武顺侯？我看你带思思不错，你若是有那个心思，我认你做干孙女。”才不呢！方素素道：“我不嫁，在我面前有一说一，别拐弯抹角。”战大爷道：“我还看不透你，你这妮子心眼比那莲藕的哑还多。”荣叔对思思好，是真的喜欢孩子，但是方素素对思思好，最起码刚开始动机没有那么纯。对此，方素素也毫不讳言，想嫁了自然跟您说，确实不想嫁。思思这孩子，我是真心喜欢的，虽然刚开始不是这么想，但是现在就想，我要是有个这样的女儿就好了。哎，大白天我就开始做梦了。她一直是人间清醒，她比荣叔现实的多。坦白说，之前我存了心思，借着思思攀高枝，但是我没想到。思思这孩子这么好，他好，你就不想攀高枝了？我待他好，他待我好不就行了？方素素咯咯笑，思思不是最好的高枝吗？比男女之爱靠谱多了。若是以后武顺侯不愿意你见思思呢？战大爷道。方素素垂眸，掩住眼中黯然。那就不攀了呗，武顺侯不得拿钱打发我。我得了银子，不知多逍遥快活，怕什么？你呀你！战大爷叹气，死鸭子嘴硬。没错，就是嘴硬。心也硬着呢，我连自己爹娘兄弟都不认。方素素自嘲地道：“我自己活得好就行，哪里管得了别人？”算了，不说这些，跟您说点有意思的事情，说来听听。方素素绘声绘色地把从思思那里听来的荣叔进程家的事情说了。战大爷刚开始听到程老夫人那段，只觉得荣叔确实有两手，可是等继续听下去，忽然猛地坐起来，把方素素都吓了一大跳。谁？程家老三的媳妇？第九十四章，愧疚的老父亲，方素素错愕，茫然的点点头道：“说了，是程三夫人，我没记错。”他很好奇，这程三夫人是什么来头，让战大爷反应这么激烈。他感觉战大爷是很厉害的存在，等闲人等，包括尚书府，可能他都没放在眼里。否则，刚开始提成老夫人，他怎么一点反应都没有？这程三夫人到底是谁？战大爷忽然哈哈大笑起来：“有意思，有意思，素素，你和荣丫头说一声。”我出去一趟，约莫半个多时辰就回来吃饭。等我吃饭，哎，等等，您去哪里啊？去几队人去。战大爷乐乐呵呵的走了，留下方素素风中凌乱。一会儿，魏燕带着思思回来，思思给自己买了一朵头花，给荣叔和方素素各买了一根桃木簪，不值钱，但是是他的心意。方素素高高兴兴让他替自己插在头上。思思又跑进厨房给荣叔送。方素素趁机和魏燕说了刚才的事情。你说战大爷，葫芦里。卖的到底是什么药？到时候你就知道了。意外之喜，你也知道，你肯定知道。我知道。魏燕道。所以下文呢？你知道，但是就不告诉我。方素素气结，扭腰进去。我回头问荣叔，看荣叔问魏燕，他说不说？结果后来他自己忙活起来，竟然忘了问。战大爷倒是很快回来，神清气爽，还拎回来一壶酒，吃喝尽兴。第二天，魏燕去上朝。因为武顺侯马上要抵达京城，魏燕得去跟皇上禀告思思的现状。散朝的时候，见到程尚书被人拦住，魏燕脸上露出一抹笑意。果然如此，魏燕目不斜视的从旁边经过，然后就听高无忌对着他啐了一口：“狗贼！”程尚书神情有些尴尬，只能转过头去，假装正在和高无忌说话的不是自己。高无忌却不给他面子，骂完魏燕，继续怒道：“到底是不是真的？”程尚书苦哈哈，他当初怎么就耳根子软？听了老七的劝说，和高无忌这人做了儿女亲家呢。高兄，勿谈家事，勿谈家事。那么多双眼睛在偷偷看过来，那么多双耳朵早就竖了起来。我不管，我就问你，你儿是不是嫌弃我女儿了？要是那样的话，我就去把女儿接回家。水质清则无鱼。高无忌做了那么多年的御史，耿直刚正，立志绝不和蝇营狗苟之徒狼狈为奸。他就要做那至亲的水。为了表明心迹，他给女儿取名无鱼。程三夫人正是高无忌的女儿高氏，高无忌和程尚书一样，家境都不好，靠着自己努力
，学而优则仕。但是高无忌是个直不棱登的，程尚书就圆滑多了。程尚书每次看着程昱的蠢样子，都要拍大腿后悔，分明是随了他外公。断骨重新再接这件事情，程尚书觉得并不靠谱，但是因为是儿媳妇的事情，也不好多说什么，只让儿子夫妻俩自己拿主意。没想到，不知道哪个长舌妇竟然把这件事情传到了高无忌这里。于是，程尚书今日就到了眉，被高无忌缠上了。高兄息怒，息怒！我就那么一个女儿，我能不心疼吗？高无忌怒道：“高兄，今日去我府上吃饭，咱们慢慢说。我不去，你休想贿赂我。”程尚书当着这么多同僚，被这傻子撅得面红耳赤。那你去我府上看看女儿，我保证不上一茶一粥，可否？高无忌还不去，气势却有些不足了。我不去，谁知道去了你上不上茶？那我让人把儿媳妇送回娘家。小住两日，你们父女俩有什么话说个够。高无忌脸红，那倒也不必了，主要是女儿不肯。说起来，高无忌对女儿多有愧疚。当初他中了进士之后，意外被贵人赏识，竟然得以留任京城。高无忌让人接了寡母和妻子冯氏进京，没想到母亲来的时候还把他两个侄子给带来了。带就带吧，亲侄子也是血亲，不是外人。很快，一直被母亲嫌弃生不出孩子的妻子怀孕。高无忌春风得意，他以为他的人生开始事事顺遂了。结果冯氏十月怀胎，生了个女儿，就是吴余。高无忌自己很高兴，但是母亲非常不悦，指桑骂槐，把月子里的冯氏骂得直哭。好在转过年，冯氏又怀了，这次生了一对双胞胎儿子。这多好的日子，母亲高兴，妻子也高兴了。可是后来高无忌渐渐发现，母亲偏心两个侄子，妻子偏心两个儿子，女儿好像成了没人管的小白菜。而且因为他为官清廉，收入不多，养活偌大一家子，日子也是捉襟见肘。家里好饭好菜，先请着男人和男孩吃，所以女儿一直都是面黄肌瘦模样。高无忌屡次和母亲及妻子说，让他们善待女儿，可是母亲不以为意。乡下的姑娘更苦呢。冯氏又是个懦弱的，而且一心扑在双胞胎儿子上。高无鱼在家里就像个没什么存在感的小可怜。他九岁那年，黄河水患，皇上震怒。命高无忌去查水患到底是天灾还是人祸。高无忌用半年多的时间，凭着尚方宝剑砍了一百多颗脑袋，弄得当地官员人人自危，也查清楚了真相。回朝之后，皇上称赞，官升两级，高无忌好不得已。然而回家之后，他却发现唯一的女儿跛了。高无忌自然要问怎么回事，结果得到的是母亲轻描淡写的一句：“摘槐花的时候从树上跌下来了，就跛了，没福气。”冯氏凄凄哀哀地道。也找了大夫，但是是个庸医，把骨头揭歪了。高无忌气得浑身发抖，这可是他的亲生骨肉，为什么感觉是交到了外人手中？自此之后，高无忌只要有时间就把女儿带在自己身边。可是太晚了，女儿对这个家大概已经彻底心凉了。无论他怎么弥补，女儿始终和他亲近不起来。好在后来机缘巧合之下，女儿和程家老三认识，两人情投意合，程家没嫌弃女儿身有残疾。女儿嫁了如意郎君，第九十五章双标的御史大人。高氏极少回娘家，而且就算又于规矩回了娘家，也是来去匆匆。相比而言，他对婆家更有感情，因为程三，也因为程老夫人待他委实不错。但是高氏还是哭唧唧，他觉得自己跛脚，肯定很多人嘲笑他，因此给婆家和夫君带了很多困扰。他们对他越好，他就越是难受。他一直觉得他不配那些善待，所以中年郁郁寡欢，童年的不幸。成为了他这半生的苦难，这些事情高无忌都知道。如果可以选择，他宁愿跛脚的是自己。然而没有如果，他不太敢面对女儿，因为亏欠。不过后来看女儿和程三一直感情不错，还给他生了个外孙，高无忌心中也是欣慰的。即使程昱跟他也不亲，他还是喜欢这个外孙。程昱这种纨绔子弟，他一口能喷十个，但是对自己亲外孙，他却觉得完美无缺。程昱是觉得自己娘亲被欺负。所以外家的人一概不待见。高家的这段过往，很多人都知道，因为懦弱的高氏曾经在三日回门的时候和祖母闹起来，砸了家里的锅。那大概是他这辈子唯一一次发泄。高无忌知道女儿不愿意回娘家，他也不敢面对女儿，所以他找程尚书问事情始末。程尚书拉着他到外面茶馆，特意要了一壶不花钱的白水，然后才和高无忌说了事情始末。高无忌气道：“竟然是真的，无鱼糊涂。”你们也跟着糊涂了，程尚书苦笑。你说这件事，我一个做公公的如何插手？还是你去劝劝他吧。他又问高无忌如何知道这件事情的。
，高氏是绝对不可能回去和娘家商量的，也包括高无忌，这点他们都清楚，是战王来告诉我的。”高无忌气呼呼的道：“他还记恨我之前弹劾他几次的事情，跑来跟我说，现在不还得有求于他？满朝文武有没有被高无忌弹劾的吗？好像真没有，所以战王被高无忌弹劾也不算新鲜事。但是问题是，这件事情……”和战王有什么关系？高无忌闷声道：“战王说，你们府上请的大夫是他的干孙女。”程尚书惊讶：“我怎么不知道还有这层关系呢？”老七就跟他说：“是荣正的女儿。”荣正的女儿什么时候成了战王的干孙女？你不知道？高无忌一脸不信。程尚书就快对天发誓了：“我真不知道，你我之间，我无需隐瞒。”高无忌哼了一声：“我和你不是一路人，你说说，那个小丫头大夫？”到底有什么能耐？虽然他生气担心，但是仔细想想，战王巴巴跑到自己面前炫耀，是不是说他那个干孙女医术还不错？他一边舍不得女儿，一边又忍不住心存侥幸，万一能行呢？老父亲的心简直要被生生撕开。程尚书道：“内子多年顽疾，你也知道一二。昨日经那小姑娘施针，竟然真的有奇效。昨晚睡了整夜的安生诀，不疼了。当真这般神奇？嗯，如果不是亲眼所见我，我定然也不相信。”程尚书道：“高无忌思忖片刻后道，还是得仔细点。要不这样，等过些日子，看看你夫人的情况。如果真的一直好转，那再让吴余试试，拿着婆婆当试验品。”这会儿高无忌也不扯笑道了。不过程尚书并不挑刺，只要不被挑刺，他就心满意足了。好，他说：“不过你们父女之间总不能一直如此别扭。要我说，你还是跟我回府一趟。你们父女把话说清楚，把疙瘩解开。”高无忌低头不说话。解开弹劾容易，倘若女儿被治好，那尚有一丝转圜的机会。但是弹劾容易，先等等吧。高无忌站起来，虽然没喝酒，没喝茶，身形却有些不稳。回头做决定的时候再说。我先走了。程尚书看着他孤寂的背影，也是摇头。高氏何尝不像他父亲，固执、骄傲，又多了女子的敏感细腻、多愁善感。希望有个好结果吧。除了治骨，也希望三房能在天丁，只有程玉一个。还是太单薄，清随小心翼翼地道：“大人回府。”程尚书摸了摸花白的胡子，道：“让店家上一壶好茶来。”高无忌能喝了白水就走，他却不能不让店家赚一壶茶水钱。程尚书若有所思，战王竟然也掺和进来，并且毫不避讳荣正，是皇上那边对当年的事情松了口，还是另有自己不知道的隐情？程尚书为官几十载，经历过风风雨雨，却能屹立不倒，无非是因为他谨言慎行，多思少言少动。荣叔却不知道这些弯弯绕绕，他也觉得断骨再接是大事，所以程家要考虑一段时间也再正常不过。眼下他自己也有重要的事情，那就是武顺侯终于要进京了，大捷而归，秦王代皇上迎接，想必到时候万人空巷。思思说他要去看自己爹爹威风凛凛的样子，方素素那么爱凑热闹的人自然也要去。书院都格外放假一日，所以荣郎也会去。荣叔担心那天会像上元节一般有趁乱拐卖妇孺的，就有些犹豫。好在魏燕周到，提前订好了沿街的酒楼，让他们一起去。荣叔自然高兴。到了那日，方素素一大早就给思思换上一身红色新衣，替她梳好头发。战大爷也跟着他们一起去。魏燕派了两辆马车来接他们，本人倒是没露面。荣叔也理解，毕竟今日外面那么多人，秦王也出来，魏燕这个锦衣卫指挥使肯定得做些安保类的工作。路上人实在太多。马车走得很慢，原本一刻钟的距离挪动了将近一个时辰才抵达。一到了房间，思思就迫不及待地往窗前跑去。方素素忙拉住他：“小祖宗，你慢点，仔细倒栽葱掉下去。我辛辛苦苦养了你这么些日子，正指望拿着你跟你爹换钱呢。你要是出了事，我没钱不说，命还得搭进去。”思思笑嘻嘻，终于要见到爹了。说实话，爹的脸在他记忆中都有些模糊了。他爹今日一定是最好看的。素素姐，他们在干什么？思思忽然看到对面楼上的人似乎在忙活，不由好奇问道：“第九十六章，撞破阴谋。”方素素顺着思思手指的方向看过去，便看到对面雅间里也是一群年轻的姑娘，看打扮应该是富贵人家出身。今日武顺侯大捷归朝，不亚于盛大的节日，而且大周朝本来也相对开放，所以这些年轻的姑娘们今日又得到了一次出门机会。他们三三两两在一处嬉笑。桌上放着很多颜色鲜亮的帕子，方素素一看就明白了，京城中难得有这样的盛世，他们平日也见不到那么多外男。一会儿大军路过，他们扔帕子，祈求自己日后寻个好郎君，倒不是真的要给谁
就是寻个彩头。荣叔对此意兴阑珊，心说这大概就跟现代的许愿池被人扔了厚厚一层硬币是同样道理。他从来就不热衷于婚嫁，现在更是找到了魏燕这金大腿，更不用考虑婚事。他闻到了一股富裕的香气，正在寻找香气来源。毫无疑问，这顶级的香气一定是黄金，而且数量不少。荣叔吸了吸鼻子，判定香气是从隔壁来的，和他们屋里的热闹嘈杂不同。隔壁安静的，好像没有人一般，没有人，却有许多黄金。荣叔偷偷走到墙壁处，附耳贴上去，隐隐听见隔壁似乎在窃窃私语。虽然听不见说什么，但是能听到隔壁在说话，说明这墙的隔音效果也一般。荣叔忽然觉得有些不对，这墙面不良啊！他伸手一摸，好家伙，竟然是纸墙！古代就有这么敷衍的豆腐渣工程了吗？不过当他目光透过窗户看到对面时，心有所动。恍然大悟，他们现在的这个房间比起对面来说有些太小了。魏燕订房间的时候被人坑了，显然是这家为了赚钱，把原来的一个雅间硬分成两个，竟然敢骗到锦衣卫指挥室头上，真是瞎了他们的狗眼。不过也恰好方便了他偷窥。荣叔舔了舔食指，我戳戳戳，毕竟一会儿生，二回熟，凿壁偷光这事他擅长。一会儿他不行，还能让思思那个挖洞小能手来帮忙。姐姐。荣叔做贼心虚，吓得一哆嗦，他连忙对荣狼做了个晋升的手势，压低声音道：“我好奇，看看隔壁在干什么。”荣狼，这般不好吧？偷偷摸摸，像做贼一般。没什么，我就看看。荣叔继续小心翼翼地戳，荣狼只能假装没看到，过去陪着战大爷下棋等待。毕竟是纸糊的墙，荣叔很快就把墙面给戳破，眼睛贴上去。我滴那个亲娘嘞！他的狗眼差点被闪瞎了。隔壁房间围着桌子坐了六个男人。身形都很高大，孔武有力。这些没什么，最重要的是他们围坐的桌子上整整齐齐码放着几十根金条，怪不得香气如此浓郁，原来含金量这么高。请问好汉如何发财？正思忖间，就听其中一人道：“主子诚意十足，各位尽管放心。”另有一个背对着荣叔的男人道：“我们都已经收了银子，而且今日都做好了有去无回的打算。这些金子是什么意思？”最初开口说话的男人道：“这是额外给各位家里人准备的。”原本主子无需这般做，但是为了鼓舞各位，也感谢各位替天行道，所以特意再给每人黄金两百两。替天行道，这是一群刺客，要杀谁？好人坏人？荣叔脑子飞快地转着，那就多谢了。有人道，我们此次计划周详，万无一失，有梅花秀剑帮忙，为狗贼必死无疑。如果荣叔不是天天骂喂狗，他不会那么快反应过来。他们说的是魏燕，他们竟然要刺杀魏燕，王八蛋哦！她还没嫁给魏燕，就让她守活寡。梅花绣剑是什么玩意儿？听起来很厉害的样子。一会儿我们按计划行事。为首男人道：“我出去打听消息，一会儿让我的随从回来传信。听到动手你们就动手。”那随从不知道从哪里站出来，对众人行礼：“有劳各位大侠。”荣叔死死咬住嘴唇，大气都不敢出一声。等那人带着随从出去之后，其他人都坐在那里，谁也不说话，气氛很凝重。也是，他们即便杀了魏燕。最后下场肯定也是个死，说不定他们就是死士。不行，魏燕是他的人。荣叔悄悄退后几步，看着屋里毫无察觉的众人，掐了自己一把，强迫自己冷静下来思考对策。现在屋里还剩下五个亡命之徒，但是是全部吗？单单凭这几个人就想刺杀魏燕，是痴人说梦。还有没有其他人？不能打草惊蛇。荣叔紧张万分，以至于方素素一回头就看出他的异样，道：“怎么了？”荣叔，你怎么一副见到鬼的模样？荣叔没好气的道：“我听你们俩又要折腾，脑子疼。”方素素笑嘻嘻地道：“思思说也想丢帕子，我说不行，今天风大，轻飘飘的都下不去。我让伙计送十个熟鸡蛋来，一会儿包着鸡蛋往下扔，反正鸡蛋肯定有人捡，吃了就不算浪费。”荣叔无心参与他们，却顺势道：“那我去让小二送鸡蛋来。”行，要熟的。嗯。荣叔满脑子都是刺杀魏燕的事情，下楼之后找到小二道：“给楼上紫薇隔送十个鸡蛋。”小二连忙称是。大堂里坐满了人，荣叔看了一圈，心中顿时有了计较。他吩咐完小二之后，抬脚慢慢往外走，还没走出去几步，他就被人拦住：“姑娘，今日外面杂乱，您别出去了。”说话的是昭苏。荣叔见到他便松了一口气。他刚才在大堂里见到几个人，也觉得眼熟。便大胆猜测是魏燕派来保护他们的，果然如此。你过来，荣叔拉着昭苏的袖子
往墙角退。昭苏脸色涨得通红，别，你有话好好说，别拉拉扯扯。他这条胳膊还不想被砍掉。荣叔瞪了他一眼，迂腐，都什么时候了？他把刚才偷听到的话一五一十告诉昭苏。昭苏本来听到刺客还没很上心，毕竟不是第一次，也不是第二次。可是当他听到梅花绣剑的时候，脸色顿时变了。第九十七章临危不惧。荣叔当然不会错过他的反应，当即问道：“这个梅花绣剑很厉害？”昭苏点点头，面上已有急色。荣姑娘，这里还有其他人保护您，我得先去找魏大人示警。你能找到他，来得及吗？荣叔问：“你这里有多少人？再找几个人，把他们提前一网打尽。”昭苏迟疑：“我带四个人在这里保护您，五个人。”对上那几个明显精挑细选出来的死士，不见得有什么优势，而且他们暗处未必没有旁人。最重要的是，捉贼捉赃，他们又没有行刺，用什么理由抓人？荣叔道：“我有个法子。”他把自己的主意说了。昭苏听完后，脸上露出了激动之色。姑娘高明，他怎么忘了荣叔之能呢？那你赶紧的，晚了他就得守望门馆了。他倒是美滋滋，就是可怜了李婶子。是，昭苏正色道。片刻后。荣叔站在刺客的门口，用记忆里那个随从的语调贴着门道：“今日取消。”主子蒙难，我先去搭救，你们都别暴露。说完后，荣叔又极快地走进自己房间。乌里斯斯和方素素还在叽叽喳喳，没有注意到外间的动静。荣叔把眼贴在墙上，见屋里其中一个人出去查看，又回来。他们显然没有主意了。咱们要不要去帮忙？有人开口，说的语言不详的，咱们想帮也帮不上，还是在这里等吧。也是。几个人商量一番后，决定按兵不动。荣叔松了口气，然后走到桌前，低声快速的把事情和战大爷及荣狼说了。荣狼大惊，战大爷却很淡定：“一群阴沟里的老鼠而已，不用管。魏家小子要是这点事情都应付不了，有九条命也活不到现在。”荣叔表示：“爱猫成痴的魏燕，可能真的有九条命。”姐，现在怎么办？你去那里盯着点。荣叔指着墙上的小洞：“我下去，我认识那个随从。”他要是想回来，暴信动手，先让昭苏带人把他给拦住。如果去搬救兵的人回来，能够直接以碾压性优势把人拿下，就更好了。但是考虑到对方是死士，肯定有一场恶战，人员伤亡估计也难免。他打算让人送茶水进去，把他们麻到，只是未必奏效，只能走一步看一步。战大爷，要不您先带着素素和思思回避一下？荣叔问。战大爷不以为意地道：“你去吧，这里有我在。”莫道理。要因为几个鼠辈耽误了咱们的正事，荣叔，咱们的正事，他们不是来凑热闹的吗？有什么正事？战大爷瞪了他一眼，让孩子见爹不是天大的事情。荣叔，好吧，这不是耍嘴皮子的时候。他提步要往外走，却被荣狼拉住了袖子。荣叔以为他担心自己，笑着道：“我会小心的。”不，姐姐，你在这里看得更远，到时候让昭苏见你手势行事足矣。荣叔觉得很有道理，他下去和昭苏说了。昭苏点头道：“您说的对，茶水已经让小二送进去了，您且放心。”荣叔又上楼，目光落在来往的路人身上，精神高度集中，不敢有丝毫怠慢。荣狼则紧盯着隔壁的动静，他们进进出出的忙活，方素素早就注意到了，但是他们没说，他也就没问。他带着思思把鸡蛋包在帕子里，做好了准备，就等着人来。要来了，要来了，秦王殿下要来了！人群中开始骚动起来，很快。荣叔等的人也出现了，他对着昭苏做了个准备的手势，等那青衣随从出现的时候，用嘴行道：“是他。”昭苏立刻带着两个人扑上去，没有多大动静，几人就把人制服，打昏拖了出去。周围人有注意到的，昭苏把锦衣卫的腰牌一露，顿时所有人噤若寒蝉。荣叔还没松口气，就听荣狼焦急地道：“姐，他们发现了！原来隔壁的几个人等得着急，又想知道到底发生了什么事情，所以有人就来到窗前。”荣叔心里咯噔一下，咬咬牙道：“嘘，别说话。”他之前也设想过这种局面，没想到一切都是按照最坏的方向发展。他们没有喝水，然后又发现了异常。接下来的事情就不在他能力范围之内了。只要不被发现，他们就是安全的。至于能不能抓到这些人，能抓到几个，就看昭苏他们的了。怎么来了这么多锦衣卫？方素素道。荣叔这心情就像过山车，走到窗前一看，果然见到了大队锦衣卫过来。不好！快撤！隔壁屋里的人道：“他们开门夺路而逃。”荣叔胆子大，开门看着他们逃窜的方向，对楼梯下往上走的昭苏道：“东边，他们往东边去了。”姑娘，小心！昭苏脸色变了，他看到
，有个人落在最后，竟然刚刚从屋里出来。可是他提醒的还是太迟了。话音未落，那人已经拔剑，直接向荣叔袭来。昭苏恨不得一步冲上来，然而他担心的事情却没有发生。他看着荣叔以极快的速度蹲身躲过，一个扫堂腿，直接把胜券在握的愤怒的刺客扫倒在地。与此同时，数枚暗器从屋里射出来，正中刺客。昭苏连跑带爬的上来，把人制服。他擦了擦鼻尖的汗，喘着粗气对荣叔道：“姑娘，您吓死我了！您要是有个差池，魏大人能扒了我的皮。”荣叔翻了个白眼，他信了他的鬼。随后，大队的锦衣卫进来挨个房间搜查。虽然每个雅间里都是贵人，但是锦衣卫似乎百无禁忌，谁都敢查。荣叔的任务完成，这会儿在屋里坐下，如释重负，这才觉得一阵后怕。临危不惧，战大爷赞道。是你娘的亲生女儿，荣叔想到那个死后尸骨无存，只有一副假尸骨的生母，忽然心思微动，凑过来坐下笑道：“您跟我说说我爹娘的事情呗，看起来您和我爹娘都很熟。”第九十八章，鸡飞蛋打的初相见，不熟不熟。战大爷摆摆手：“你娘出事的时候，你都多大了，还来问我？”显然他不愿意多提。荣叔见状也没法再追问，就在旁边看着他和荣狼继续下棋。秦王先经过。他是要去替皇上迎武顺侯的。经过刚才的惊吓，荣叔这会儿觉得什么力气都没有，靠着银枕歪在榻上休息，回味着刚才的事情。即使听到方素素故意高声提魏燕陪着秦王经过，他也没起来。很快，秦王迎了武顺侯，一起进宫，又从前面经过。荣叔忽然想到，刚才隔壁那壶没喝的茶水，匆匆出去处理，万一店家又拿茶水去糊弄别人就不好了。突然之间昏迷不醒，谁不害怕？爹爹。我爹来了，思思高兴地道。方素素白了他一眼：“你还记得你爹的模样？我又不是三岁的孩子，怎么不记得我爹模样？”思思不服气地道：“哦，你五岁。”思思气得脸红：“我六岁了，去年五岁，这不是又过了个年吗？”别吵，别吵了。荣狼无奈道：“这一大一小，每天不吵个十次八次，简直是太阳打西边出来。”爹爹，思思摇着手大声喊道，激动的小脸通红。可是周围声音嘈杂，把他的声音淹没。无数五颜六色的帕子像雪花一般飘下去，将士们也没人生气，脸色或害羞或得意。慕名张高坐马上，身上的银甲在阳光下泛着冷光，面色严肃。即使身边的秦王和他说话，也不见得他面色有丝毫的松动。你爹竟然是用枪的！方素素看着慕名张手中银光闪闪的长枪，有几分惊讶地道：“我爹会用很多兵器，不过最爱用这长枪，因为这是我娘的陪嫁。”思思道，同时用尽全力扔出去一张包裹着鸡蛋的帕子。然而他力气实在太小，帕子没扔出去多远就掉到了地上。人太多，鸡蛋也不知道落到了哪里去。思思气得直撅嘴。果然是大户人家。方素素则则道：“陪嫁还有枪，她要是嫁人，她娘陪两床棉被都算她烧高香。”这就是差距。我外祖父的枪。思思道：“我爹是我外祖父的徒弟。”哦，慕名章原来是一个吃窝边草的贼。思思又扔了个帕子，依旧掉落在附近，气得他小脸都红了。没事，方素素安慰他道：“你再扔一个，不行我帮你扔。”“行，我要我爹看见我。”思思叉腰道。“放心，我准着呢。”方素素道：“我可是练过的，在花船上，谁偷壶都没有我准。”花船？思思好奇地道：“是有很多花的船吗？”方素素恨不得给自己一个耳光。他在孩子面前胡咧咧什么？尤其花船这件事情。他每次都极力避免在思思面前提起，不是好地方，不许提了。他严肃地道：“为什么不是好地方？不是好地方，你为什么去？”啧啧，我知道了，素素姐你不学好，小心你爹打你屁股。思思觉得自己掌握了方素素的秘密，得意大笑。方素素面无表情：“我爹死了。”啊！思思的笑意顿时僵在脸上，随后露出自责的神色。没关系，他不是好人。方素素道。不是每个爹都是好人，哦，我爹就是好人。思思道：“没事，我爹就是你爹，不，你爹是我祖宗。”方素素翻了个白眼。思思不解：“你不是常说我是你的小祖宗吗？你是我小祖宗，你爹是我老祖宗，都是他惹不起的人。”思思被他逗得咯咯笑。看我的！方素素对准马上的武顺侯，用力把鸡蛋不帕子砸了出去。小心，有暗器！武顺侯身侧的魏燕。眼疾手快的抽刀劈了过去，而此时那帕子已经来到了武顺侯的面前，手起刀落，但碎了。
看着被蛋青蛋黄溅了一脸的武顺侯，人群忽然死一般的沉寂。方素素懵逼了，他要的不是熟鸡蛋吗？思思兴奋摇手呐喊：“爹爹，我在这儿啊！”这下非但武顺侯、秦王、魏燕以及底下无数人齐齐看了过来。方素素，完了，他要死了，死无葬身之地那种。他非常没有江湖义气，自己转身就跑。只留思思在那里欣赏他爹赤橙黄绿青蛮子的脸，思思不觉得亲爹狼狈，只觉得非常好玩，不知道自己亲爹高冷滤镜碎了一地。魏燕看着心虚溜走的方素素，心里就有数了。他嘴角抽了抽。秦王把自己帕子递给武顺侯，笑道：“另爱天真烂漫，侯也好福气。”武顺侯擦了一把脸，看着女儿，脸上总算露出点笑意，继续行进。他缓缓开口，知道是女儿的恶作剧。武顺侯就不生气了，就算捅破了天，那也是他的种，他愿意。荣叔费了一番周折，才找到之前的茶水倒掉，回来就见方素素在屋里猫着腰，做贼心虚的模样，不由问道：“素素，你干嘛蹲着？”方素素对着他张牙舞爪：“荣叔，我要掐死你！我跟你说了要熟鸡蛋，熟鸡蛋，你给我的什么东西？”他现在就想逃跑，有多远逃多远。荣叔听他说了事情经过，笑得直不起腰来。其实小二应该知道是要熟鸡蛋。但是估计今日人多忙乱，拿错了。荣叔就后悔错过了这么一出精彩的大戏。好了好了，这不是有思思给你背的黑锅吗？荣叔笑道：“不怪我，怎么能怪我呢？”方素素自我洗脑：“生鸡蛋是你干的，劈鸡蛋是魏燕干的，就这两口子不干好事，和他有什么关系？”荣叔笑成了傻子，故意逗他道：“你不是一直想给思思当后娘吗？给你个机会，把她给送回侯府。”你今日就有机会和武顺侯见面了。方素素哼了一声，不用你激我，我是肯定要陪着思思走一趟的。荣叔愕然，悄悄捅了捅他的腰，你不会真的那么想不开吧？第九十九章未必般配。什么想不开？方素素白了荣叔一眼，你以为我傻啊？那就好。两人看似没头没脑的对话，但是都明白了彼此的意思。只有思思好奇地道：“姐姐们在说什么？当然是把你卖个好价钱了。”方素素捏了捏他的脸，好了，爹也看过了，我的魂儿也吓掉了半条，现在可以回家了。回家？思思小心看着两人的神色，眼神中露出一抹让人心疼的不舍。他问：“回咱们家还是回我家？”荣叔有些心疼，而方素素则已经把他抱起来：“当然是先回咱们家，你爹还得进宫面圣，不知道什么时候才回府。等吃过饭，下午我把你送回去。”思思神色略定，想想又道：“要不？”你和荣姐姐一起在我家住几天好不好？那不行，荣姐姐要成亲了，去你家住，别人要说她和你爹闲话的。那你呢？习惯了和方素素斗嘴，这般说好像示弱一般，所以思思不好意思看方素素。我也不住。方素素道：“别人家我住不惯，等我什么时候得闲了就去看你。我不忙，我可以天天来看你。”思思忙道。方素素眼中极快的闪过一抹痛色，随即若无其事地道：“你怎么不忙？”都是大姑娘了，得在家里把琴棋书画、针指规矩都学起来。可是之前你跟我说不用学那些，跟着荣姐姐好好学医比什么都强的。思思撅起嘴反驳，表示大人怎么能这么出尔反尔？方素素的意思分明是以后不来往了。所谓去看自己，明显就是哄小孩的。他怎么能这样呢？方素素别过头去，不让他看到自己眼底的晶莹，口气依旧凉薄。行了，行了，以后的事情以后再说，说不定。你爹回头找我算今天扔鸡蛋的罪过，明天就让我脑袋落地了呢。我就说是我扔的。思思道：“我对你好吧，以后你别不和我好了，要不我找谁去啊？”说到最后，他话音明显哽咽起来，十分委屈。他虽然小，但是也知道嫁人之后没那么自在了。荣叔不可能经常出门，他也不能经常去，只有方素素才能陪着他。你是不是也要嫁人了？思思都快哭了，要不你就真嫁给我爹好了，你做我后娘。比别人做我后娘好一点。方素素深吸一口气，逼退泪意，语调重新明快起来。少来，别骗我给人做后娘。回头你好了，是随你亲娘。你不好，肯定是我的罪过。走，带你下去买东西去。思思到底是孩子，听说买东西，立刻高兴起来。买什么？别又给我买两块糖，就打发我。你最抠门了。方素素抠门，而且非常抠。听见思思的话，他啐了一口，没好气的道：“我买一块糖给路边的小乞丐，哪个不谢谢我？”就你这只养不熟的小白眼狼，不行，我不管，我不是小乞丐，我比小乞丐好看，你就要多多给我买好吃的好玩的，好看当饭吃啊！哪辈子欠了你这个小祖宗呢？走！
，不管，反正什么贵买什么，气死你！思思搂住他的脖子，贴着他的脸，破涕为笑。荣叔也要跟着去，就听方素素道：“让阿郎来，帮我们拿东西。你回去做饭，做点他爱吃的。”荣叔看着方素素脸上勉强的笑意，忍不住道：“以后肯定能时常见面的，你可别多由着他，给他花那么多银子。”知道了，方素素答应了一声。荣王跟了过去，荣叔在战大爷身边坐下，情绪低落。刚才捉刺客时候的有勇有谋去哪里了？战大爷给他的八个包着瓜子人道：“不知道为什么，素素和思思这么投缘，都一样的。”战大爷老神在在地道：“荣叔诧异，什么都一样的。两个人出身云泥之别，素素父母不辞，贪心又重男轻女；而思思从小没了母亲，却又深爱他的父亲武顺侯，也不肯娶妻。不管怎么想的，他们两个的境遇不都差不多吗？”战大爷道：“还不都是没人管，被人欺负。”荣丫头，你吃过苦，但是没被人欺负过。荣叔点点头，是，从前有父母，后来有要强的弟弟，日子过得或许苦了一些，但是弟弟事事冲在前面。方素素没人管，思思虽然有人管，但是谁又尽心尽力呢？到底是战大爷看是眼光更毒辣。素素这丫头钻了牛角尖，以后怕是不肯再见思思了。战大爷叹了口气道：“荣叔心里也有几分难过，他其实也是这么想的。”方素素表面看起来豁达。对于花船上的事情，从不讳言，甚至还有几分洋洋自得。但是实际上，他只是用这种不在意的方式来保护自己敏感的内心。他其实非常在意，在意到不能容忍任何人嫌弃他。在被嫌弃之前，他已经自揭伤疤，然后离得远远的。他为什么和荣叔走得近？因为荣叔是真的不在乎他的过去。那不是方素素选的路，那是命运把他推向的深渊。方素素太聪明，太敏感，讳疾必伤。大概就是如此。现在的思思是从拐子手中捡来的小姑娘，但是回了侯府的思思就是侯府嫡女，是千金，不容玷污。思思渐渐大了，和一个花娘，哪怕是曾经的花娘关系好，日后总会被人诟病，何必呢？方素素定然会选择成全彼此的体面，她不放心思思，所以把她送回去。但是这一次，大概也是最后一次在一起。战大爷道：“其实我老头子觉得他跟了穆家小子，不错的。”要素素觉得不错。那才是真不错，荣叔清醒的道：“他舍不得思思是真的，但是犯不着为了思思就委身于自己不喜欢的男人。善良不应该被回以刻薄，做好事不该赔上自己。”战大爷大笑起来：“这世上恐怕只有荣叔一个人会觉得方素素跟了武顺侯可能会委屈，真不知道这姑娘是什么玲珑心肝。”第一百章，临别礼物，荣叔回去做了一桌子菜，方素素带着思思回来，荣郎手里拎着大包小包的东西。显然都是给思思买的。思思兴高采烈，方素素却一副牙疼的神情。荣叔看着那些东西，无非也就是一些吃食和小玩意，估计加起来也花不上一两银子。方素素不至于那么心疼吧？他抠门归抠门，对思思却是舍得的。尤其这还是临别礼物，不至于，真的不至于。直到思思过来给荣叔炫耀他的手串，荣叔才明白为什么方素素是那样的神色。思思手腕上戴着一条金手串，镶嵌着五色宝石，亮晶晶的。确实是孩子喜欢的，但是价格一看也不便宜。荣叔问：“多少钱？”“一百二十两银子。”思思高兴地道：“我不买，素素姐非给我买，这可不是我要的。”方素素骂道：“你是没要，你就站在那里不走，眼巴巴的看着，我得多厚的脸皮才不买？反正不是我要的。”思思美滋滋地道。方素素推他，赶紧洗手吃饭，把手串摘下来，好好放着。我不，我就要带着。思思高高兴兴的去洗手，帮忙摆饭去了。荣叔用手肘碰了碰方素素，怎么给他买那么贵的东西？以后不过了，一百二十两银子对侯府来说什么都不算，但是对方素素来说，那是一笔不小的钱。思思还小，一时喜欢，回去后恐怕就把东西随手不知道扔哪里去了，或者给了人，真的犯不着为了这一时的情绪花这么多银子。他偷偷和阿郎说，要把我银子都花光，我没钱了就会跟着他去侯府。方素素眼圈红了，这是真正打动他的话，既然给了他。扔了也好，赏人也好，随便他了。总不能日后我每次想起来都要惦记着他要这手串，我没给他买。方素素低头道：“他买的不是丝丝欢喜，是自己的放下。”方素素自嘲的笑了，没想到看透了男人，没让男人骗了钱去，现在又被这个小东西骗了感情。人生啊，事到如今还是吃饭吧。下午的时候，魏燕回来了，今天上午的事情我都听说了。他含笑看着荣叔，露出梨窝。他有勇有谋，比他想象中更厉害。荣叔却又在嫉妒他酒窝
，心说坊间传言果然不能信，什么冷酷残忍，他觉得魏燕挺温和的，人已经都抓到了。他说已经在审问，回头我告诉你到底怎么回事。那倒不用，你以后小心点。李婶子就你这么一根独苗。魏燕含笑点头，他不知道自己絮絮叨叨的样子也甚是可爱。侯爷回府了吗？荣叔又问。嗯，魏燕点头，我和侯爷一起出来的，只是他又被旧友拦住，请我回来。把思思送回侯府，哦，荣叔道：“那走吧。”方素素说要去送思思，荣叔便也决定一起去。方素素却嫌弃他：“你去做什么？陪着你呗，省得别人坏你名声。”荣叔笑道：“那倒是。”方素素一脸骄傲，就是有一点，你不许说话，别影响我发挥。荣叔愕然：“你发挥什么？我自然要把侯爷说一顿的。”荣叔，最好别让我在侯府再遇见思思那小姨，否则看我怎么骂他。他得把武顺侯骂醒才好。既然口口声声说思思以后就是独女，那就好好自己看着，或者找靠谱的人看着。他眼睛得有多瞎，才看不出小姨子的狼子野心？要是眼神实在不好用，下次请他来扫鸡眼，保管让那些妖艳贱货、狐狸精无所遁形。荣叔劝他有话好好说。我是想着等回头让战大爷或者魏燕和侯爷提一提，咱们也不知道侯爷性情。你贸然骂人，得罪了侯爷倒也罢了，他怎么也能看在思思面上不和你计较。但是其他人，比如那个不做人、一心惦记姐夫的狐妹子，回头记仇要报复方素素，不是轻易而举的事情，犯不着得罪小人。这种事情让其他人出面就可以了。放心吧，我又不傻。方素素道：“他打听清楚了，那个女人其实只是养女。呸，吃人家的，喝人家的，回头还得咬人家一口，祸害人家子孙，什么玩意儿？”经过这件事情之后，他肯定要倒霉。思思一直玩着手腕上的手串，并不说话。一行人很快来到了侯府，看门的人说武顺侯还没回来。不过看到魏燕穿着锦衣卫服饰，又戴着面具，便知道他身份，不敢怠慢，先请他们进去。思思进府以后，就要拉着荣叔和方素素去后院，去他的房间。魏燕见状，点点头：“你们去吧，我在外面等侯爷便是。”方素素看着侯府的雕梁画栋，忍不住赞道：“没想到这辈子我也能进这样的大宅院来看看。”快走，快走！思思催促道。他迫不及待地带着两人往里走。下人仆妇见到他，纷纷行礼。可是思思谁也不看，自顾自的往里走。府里的这些人，他一个也不喜欢。他喜欢的都被小姨母弄走了。等爹回来之后，这些人都要被换掉，所以他也懒得同他们废话。我的房间是不是很好看？思思骄傲地道。荣叔环顾四周，入墓地陈设，确实都是精品。就连窗前四步经一摆放的一套六个憨态可掬的瓷娃娃，都是官窑所出的精品，价值不菲。荣叔之所以能认出来，是因为之前在当铺里见过这一套，即使是去当，也能换来百两银子之多，更别提屋里其他那些他不了解的陈设了。武顺侯在物质上是真的没有亏欠女儿，可是也仅此而已。但是因为自己的父亲和兄长都是以身许国的军人，荣叔对武顺侯说不出什么刻薄的话来。这世上并没有什么两全其美，只有取舍。不过经过这件事情之后，武顺侯应该会对思思更上心才是。这个给你。这个也给你。第101章是哥哥吗？荣叔循声望去，便看见思思正打开香笼，把里面的首饰一股脑的塞给方素素。这思思一边给一边哭，反正你也不来了，那都给你，给你。原来是方素素和他说，以后怕是不能再来看他。思思生气了，方素素没有动，只是木着脸，长睫染泪。荣叔一直知道方素素生的好看，巴掌脸，冰肌玉骨，但是今日见他这般强忍着情绪的模样。忽然明白了什么是我见犹怜，别闹！方素素伸手搂住思思，你还小，有些事情，长大以后就慢慢明白了。我就知道荣姐姐对我好，荣姐姐都说以后能来看我，你为什么就不能来？因为我不是出身荣国公府，我只是个花娘，因为我没有嫁给锦衣卫指挥使，因为我会拖累你的名声。思思没有亲娘，日后亲事一定会很艰难，再传出来和自己走得近，以后还嫁不嫁人了？荣叔有意劝说。然而张了几次嘴，都不知道该怎么劝。这时候，外面有婆子欢天喜地地喊道：“姑娘，姑娘，侯爷回来了，我爹回来了。”这下思思也不闹了，一股脑不管不顾地把首饰扔到床上，飞快地跑出去。方素素叹着气，一样一样替他把东西都拢起来装回去。荣叔过来拍拍他肩膀，轻声道：“走吧。”嗯。方素素走到镜台前，对着镜子用帕子擦拭眼角，然后又不知道从哪里掏出胭脂，飞快地补了补。荣叔，总不能露出那般舍不得富贵、想要占便宜的模样。
。方素素似是对荣叔说，又似对自己说：“你呀、啊、你。”荣叔叹了口气，挽着他胳膊一起出了门。两人刚走到二门处，就见一个穿着铠甲的高大男人把思思抱在怀里。思思正咬着他的耳朵说什么，男人大笑，笑容比三月暖阳更灿烂。他身后跟着随从，魏燕站在旁边。然而见到他的一瞬间，荣叔就呆在了原地。他的眼中只剩下了武顺侯，其他所有人、所有景色都成了毫无意义的背景。他的眼中沁出泪，渐渐氤氲开来，模糊了视线。然而，即便如此，他对上那张熟悉的不能再熟悉的脸，还是不会忽视。哥哥，是哥哥。荣叔泪流满面，是哥哥来找他了吗？哥哥也是军人，从小跟随身为帝国指挥使的父亲身边，继承父制，优秀的让人仰慕。可是对荣叔而言，他只是自己的哥哥。那个自己犯错会在父母面前替自己遮掩，甚至背黑锅的哥哥，那个什么好吃好玩的都让着他，别人欺负他会无条件维护他的哥哥，那个青春期把身边男同学吓得都瑟瑟发抖的哥哥，那个温暖了他整个成长岁月的哥哥。荣叔想喊一声哥哥，然而喉咙里像是塞了一团棉花，他想扑到哥哥怀里大哭一场，告诉哥哥他多么努力成为别人的依靠，是多么想念他，可是他像被定在原地一样，动弹不得。方素素推了推荣叔。看你那没出息的样子，以后你会见到思思的。我还没哭，你哭什么？荣叔却恍若未闻，直盯盯地看着武顺侯。哥哥是哥哥。魏燕也已经察觉到了荣叔的异常，绷着脸快步上前，挡住了他的视线，低声问：“怎么了？”荣叔嫌他碍事，伸手把他拨到一旁。不过这下他反应了过来，慢慢走上前去，仰头看着身形高大的武顺侯，就那样目光灼灼地看着他。武顺侯摸了摸思思的脸，感觉到了荣叔的靠近。却不适应这样的目光，蹙眉道：“这府里真是越来越没有规矩了。”他不认识自己，他不是哥哥，还是说哥哥失去了记忆？荣叔的泪像断了线的珠子，簌簌而下。魏燕上前拉住荣叔，从容道：“内子甚爱思思，不舍和他分开，还望侯爷见谅。”你是荣叔？武顺侯眉头微展，这才问道。思思大声道：“对。”还有素素姐，素素姐，你过来啊！你不是想嫁给我爹吗？方素素，他心里那点子伤感，被这小王八蛋一句话冲到了爪哇岛。他就不该在这里。他强忍着吐血的冲动，上前对着又眉头紧蹙的武顺侯行了个礼，见过侯爷，童言无忌，您不要放在心上。荣叔救了思思，我只是荣叔铺子里的帮工，有时候帮忙照看思思一二。顿了顿，他继续道：“我是个花娘，便是给侯爷提鞋都不配，从未有过非分之想，还请侯爷明鉴。有些事不是他不提，武顺侯就不会调查。”与其日后被羞辱，倒不如自己把话说开。出乎预料的是，武顺侯并没有露出轻蔑之色，反倒是道：“风尘之中亦有情义女子，多谢了。我让人帮你赎身。”不用，方素素道：“我没有卖身，我过得挺好，多谢侯爷挂念。”顿了顿，他继续道：“侯爷，您的家世我本不该智慧，然而思思这一次被人怠慢，有幸遇到荣叔，下一次未必有这么好的运气了。”我知道，武顺侯道：“抱紧了思思，以后再不会了。”他回来了。自己听说出事后，派人调查过，也从魏燕口中知道了不少。这个府里该好好清洗清洗了。身为父亲，他确实失职，他任人不清，让人有可乘之机，这是他的错。侯爷，荣叔终于找回了自己的声音，艰难开口：“您不认识我了？”魏燕心中一惊，这句话是什么意思？荣叔从前和武顺侯可见过。武顺侯看着哭得满脸是泪的姑娘，心里莫名有些闷闷的难受，但是他确实不认识荣叔。他摇了摇头，直接问道：“荣姑娘，你我从前曾经见过吗？”他不是哥哥，他不是哥哥。这个认知一下击垮了荣叔。他从未有过奢念，能和家人在这里重逢，但是见到了和哥哥一模一样的脸，却又被告知毫无关系，这种打击他一时之间无法承受。没有，荣叔低头，泪水簌簌而下，几乎是夺路而逃，告辞了。第102章，接受现实。方素素向来心细如发。怎么会察觉不到荣叔的异常？他见状就要追出去。荣叔，等等我！他敢肯定，荣叔和武顺侯之间一定有事情。荣姐姐，素素姐，思思见两人要走，顿时着急，哭出声来。你们都别走，要走，要走的话，咱们，咱们带着我爹一起走，行吗？荣叔抹了一把眼泪，故作镇定，努力挤出个难看的笑意。姐姐过几天就来看你，他不能留在这里，他会更失态的。思思却哭得伤心。方素素看看荣叔。又看看思思，左右为难。半晌后，他狠狠心道：“思思，我们先走了，早晚都得哭一场。那今日哭过，以后就好了。”
。魏燕一直跟着荣叔，虽然心中有诸多猜测，心乱如麻，但是面上并没有显露出来，只静静地站在他身边。武顺侯感觉到女儿哭得一抖一抖，看看荣叔，又看看方素素，魏燕的姿态，他看得分明，是宣告主权，是占有，是保护。但是他真的不明白，荣叔为什么见了自己会如此。他自恃记忆力不错，他们在军中混迹的人，辨人记人的能力是基本。武顺侯百思不得其解，怀中女儿又哭得让人心碎，只能对方素素道：“方姑娘能否稍等片刻？”思思这般，方素素直言不讳道：“侯爷，我的身份不适合留在这里。”武顺侯对上他黑亮坦荡的眼神，很快回道：“我不在意那些，侯府从来都是活在别人的口水下，不差这一桩。我刚刚回来，诸多事情要处理，所以如果方姑娘方便的话，我方便。”方素素干脆地道：“他怕讨人嫌。”但是人家已经直说不介意，再拒绝就是矫情了。不说感情，有便宜谁不占？说句现实算计的话，只要他一条腿迈进过侯府，说出去，谁不高看他一眼？他走到武顺侯面前，伸手接过思思，道：“我回去收拾几件衣裳就来，我在侯府住三五日，等思思适应了就走。”武顺侯客气道：“有劳。”方素素给思思擦眼泪鼻涕，损他道：“多大的人了，羞不羞？”思思破涕为笑：“你总说哭没用。”你看我哭就有用，你是个有人疼的小福星。方素素抱着他，对武顺侯行礼，又对他道：“先让侯爷忙，咱们晚点再回来。”走吧，走吧。思思对武顺侯摆摆手：“爹去忙吧。”武顺侯看得又是欣慰又是心酸。就这样，方素素又跟着荣叔回去，在马车上，他就忍不住问：“你怎么回事？”荣叔已经调整好情绪了，道：“舍不得思思。”胡说！方素素啐了一口道：“别当我是傻子聋子，你问侯爷那句话。”什么意思？就连思思都问姐姐，你认识我爹吗？我认错人了。荣叔道，思思倒是好糊弄，但是方素素满脸的不信。不过他也没追问。荣叔靠在马车侧壁上闭目假寐，他不敢再想哥哥，他控制不住思念的情绪。方素素想了想后，压低声音提醒他道：“你怎么糊弄我都行，但是魏燕那里，男人的心眼比女人小多了。”荣叔睁开眼睛看了他一眼，随后木然的点点头，但是心里没在意。他和魏燕也不是真的，大家就是一个战壕的战友罢了。最多魏燕带他，还多了一层父亲故交之女的滤镜。荣叔转而问方素素：“你真的要在侯府住？就算他们没有看到武顺侯那个讨厌的小姨子，荣叔也很清楚，侯府那些下人同样不好对付。”方素素却毫不在乎：“我去是做客的，哪个敢对我不客气，我就骂哪个。反正骂完之后，他抬抬屁股就走了。他们却要在侯府待一辈子，谁更怕？”反正他不怕，还有我在呢。思思挺凶，我在，素素姐也在。荣姐姐，你有空也来吧。荣叔笑着摸摸他的头，没有说话。他之前并不喜欢孩子，甚至想过一辈子都不生孩子。但是他见了思思之后，非常喜欢。原来他们之间有着特殊的缘分。回家之后，方素素和战大爷说了一声，要去暂住。战大爷笑呵呵地道：“多带点东西，省得回头还得回来吧。”言外之意。他觉得方素素短期之内不能回来，方素素却道：“我三五日就得回来，要不妈妈要急疯了。”他原本就答应了妈妈，三月之后就去船上。他想着等武顺侯回来就去，现在还得耽误几日，心里有些不好意思。战大爷道：“还想着去赚钱养老？不仅仅是赚钱养老，我答应妈妈了。”方素素道：“老保对他不薄，倘若老保是个坏的，早就想尽办法让他接客，赚更多的钱。这些年是他自己能干。”但是也是老保没有为难他，方素素心里有数，大家各取所需，不能说回报，但是他不能拆人家的台，答应了再去帮忙撑一段场子，那就得帮忙，等到他找到新的台柱子再走。战大爷赞道：“你这孩子虽然是个丫头，却有着一股侠义心肠，什么侠义心肠都瞎过就是了。”方素素见荣叔跟着魏燕进去，小声地道：“荣叔有点不对劲，我不在的时候您注意着点，我注意什么？”魏家小子还在，我不用操心。”战大爷道。方素素都跺脚，算了，我明日再带着思思回来。他知道思思也着急和亲爹亲近，而且荣叔也需要时间缓缓，就略收拾了两件衣裳，带着思思又去了侯府。荣叔回屋后也不哭了，就是靠在床边发呆。魏燕静静地站在他身旁，不多言语。不知道过了多久，荣叔道：“其实没什么事，就是武顺侯和我一个故人生的一模一样。你那故人是谁？”再也见不到了，荣叔喃喃地道：“魏燕，谢谢你，我没事，活着就得接受一切现状，无论好坏。”
，你没事就好。”魏燕道：“他不愿意说，那也就算了。见到见不到的，其实不重要。他们就要成亲了。”第103章，魏燕哭穷。魏燕忍不住想，再也见不到了，那人岂不是已经？转念在想，荣叔队伍顺侯，虽然初见反应极大，但是发现自己认错人之后，很快就离开了。魏燕觉得他对武顺侯本人似乎并没有眷恋，而更像是透过他在看另外的人。那可能他说的便是真的了。不过他既然不愿意再提，魏燕也不会过多追问。谁没有过去？他的过去一样很少提起。你没事就好。他说：“以后想思思了，就告诉我，我来安排。”嗯，荣叔对他笑笑，多谢。魏燕本想说不必如此客气，但是最后还是什么都没说。片刻之后。他找了个借口离开，给荣叔留出空间自我平复。他去找荣狼，武顺侯。荣狼听魏燕问他是否认识武顺侯，十分诧异，自然是认识的。他们不是刚去看武顺侯回来吗？魏燕看他模样，就知道他误会了。不是说认识思思之后，是从前，当武顺侯还不是武顺侯的时候，不认识。荣狼摇头，听说过，但是没有机会认识。他们市井小民，去哪里认识位高权重的慕名章？怎么了？荣狼又问。没什么，魏燕含糊过去。我给你选了一匹马，趁着现在有空，带你去看看。马，荣狼眼中露出惊喜，但是他很快又摇头。我不能收，吃人嘴短，拿人手软。他是有立场的，他是姐姐的弟弟。但是倘若收了魏燕的贵重礼物，日后姐姐和魏燕吵架，自己怎么有底气帮姐姐说话？魏燕似乎看透了他心中所想，怎么，我就一定要欺负你姐姐？荣狼被戳穿心事，起初有些不好意思，但是。转念在想，他给姐姐撑腰，不是名正言顺的事情吗？他挺直了腰背，我要是硬气，你自然不敢。但是人心一变，谁知道以后怎么样？不过是一匹马。魏燕道：“将来我若是变了，你还我也还得起。”不过是一匹马。荣狼开始动摇起来，他实在太想要马了。但是他到底坚持住了，勿以恶小而为之。今日一匹马，明日可能就是一座房子。我没钱。魏燕道：“我自己住的府邸。”还是皇上所赐，言外之意，送房子什么的就别想得美了。荣狼愣住了，他得想想这话题怎么就歪了。魏燕竟然开始哭穷，我的马是皇上所赐。魏燕道：“千里马，后来给李郡王的爱驹配种，前后生了两匹小马驹，我们一人一匹。也就是说，这不是买的，而是自家的东西。你怎么会没钱呢？”荣狼嘀咕。魏燕严肃地道：“阿郎，君子爱财，取之有道，不是我的银子。”我从来一分不取，日后你也要如此，否则日后总会被人攻讦，哪怕一文钱也会成为日后别人攻讦你的把柄。荣狼很震惊，他一直觉得锦衣卫横行霸道，有权有势，手里自然也有许多别人孝敬的银子。魏燕的意思是，他从来没有拿过，到底是真的还是在装腔作势？荣狼不确定，但是大受震撼。走吧，魏燕道，随我去看看。你若是能看上，就送给你。你若是看不上，我就送别人。马在哪里？荣狼迟疑片刻后问道。在我府上。那就去看看吧。现在比起马匹来，荣狼更想去魏燕府上看看。他要进去和荣叔说一声，却被魏燕拦住。荣狼生气，他还没收马了，就被管上了。你姐今日累了，怕是已经躺下，你就在院子里和他说一声，省得他还得起身。原来是心疼姐姐，荣狼心情好些了。姐，我跟着魏大哥出去一趟。去吧。荣叔的声音有些沙哑，但是荣狼只当他舍不得思思，并没有多想。两人离开后，荣叔的泪又出来了。他想家了，很想很想。不过好在他自我开解，即使不在同一个世界了，至少家人们应该都是好好活着的。他们只是不能见，但是彼此都在好好生活。他一直惦记着他们，他们也会一直思念自己。怀着这份惦记和思念，他们依旧要把各自的日子过好。世上相像之人何其之多，就算实在像一个模子里出来的。那是不是他可以想，慕名章是几千年前的哥哥，或许人真的有灵魂，有转世。另一边，荣狼已经跟着魏燕去了魏府，魏府很大，却有些萧条。看着抄手游廊的柱子上斑驳的纹路，荣狼问魏燕：“为什么不找人修缮？准备修了？”魏燕道：“之前我基本都在当差，很少回家，回来也不过睡一觉，所以府里只留了几个人，也没有心思修葺房子。”荣狼听出了他的话外音，现在要娶妻了。所以好好修缮一番。想起姐姐要嫁人，荣狼心里就忍不住难受。回头看看你喜欢哪个院子？魏燕道：“我不来你家住。那像什么样子？不用想太多
。魏延淡淡道：“你姐既然要嫁给我，无论你如何撇清，都改变不了姻亲的关系。你不占我便宜，日后我出了事，你也不能幸免于难。”容芒，竟然有几分道理。你不能出事。他咬咬牙道：“嗯。”魏延应了一声，并不想继续这个之前已经讨论过的话题，只是道：“谁家都有亲戚借住，你也不是自己没有银子，没有占什么便宜。”他自己的银子，容芒表示。他怎么不知道自己有钱呢？难道是说铺子？他正色道：“铺子是姐姐的陪嫁，回去同你姐商量便是。”魏燕道：“我带你去马就看看。”荣狼看着那匹通体纯白、肌肉纹理分明的马，一下子就爱上了。他伸手摸了摸马头，白马打了个响鼻，有些不安的踏了几下前蹄。敢不敢自己骑上去试试？魏燕道：“让我看看，之前教你的，你还记住多少？”答案。马夫立刻有眼色的拿来马鞍配头装上。荣狼翻身上马，在院子里慢跑两圈。第104章，魏燕害羞。虽然极满意这匹白马，但是荣狼也知道这马也很名贵。魏燕倘若卖了，也是好大一笔银子。所以他斟酌再三，还是拒绝了。魏燕倒是没强求，他说：“我的马没有卖的道理。虽然我没什么钱，但是也不至于让人觉得我落魄的需要变卖家当。”荣狼，我不是那个意思。你不愿意收的话，就还让他在马厩里待着。有空的时候，你帮我带他出去转转。我没工夫骑，但是给旁人不放心，且舍不得。魏燕如是道。荣狼心说，那更不妥。马是魏家养着，他自己骑，连草料钱都不给。可是让这等良驹白白在马厩里耗费青春，真是暴殄天,天物。荣狼心中纠结。魏燕也没说什么，带着他去书房喝茶。喝了一盏茶，荣狼心中已经定了主意，那就是无论魏燕怎么说，他都不会收这匹马。他不能忘却初心，他为心里起的那些蠢蠢欲动的心思感到愧疚。魏大哥，多谢你，然而我不能要。你收了一根针，都怕日后为人诟病，我也不能心安理得的收你一匹马，日后还想着给姐姐撑腰，那是自欺欺人。魏燕眼中露出赞许之色，你是个好弟弟。荣狼被他夸得有几分不好意思，却还是挺直腰杆，那是自然，谁也别想欺负我姐姐。魏燕拍拍他肩膀，要一直记着这句话，走吧。两人出了门。魏燕却带着他往酒楼而去，要了几道菜，都是两份，让人送去。荣叔今日心情不好，就不要让他做饭了。他今天还要回家陪娘吃个饭。魏燕和荣狼并肩往家里的方向走，一高一矮，像极了亲密无间的兄弟。夕阳把两人的身影拉得很长。思思回了侯府，魏燕的任务也算告一段落。他还有其他事情要忙，不能理直气壮的在这里偷懒了。不过以后得空，他还是会经常来看母亲和荣叔的。也不知道荣叔。这会儿怎么样了？两人刚进门，就见荣叔端着做好的油炸小河虾出来，笑意盈盈地道：“快去洗手，刚出锅的油炸小虾又香又脆。”对了，阿郎，你去给战大爷买一壶酒来，我去买。”魏燕道。说着，他已经转身出去。他没想到荣叔这么快就恢复了，希望他是真的内心平静。荣狼过来帮忙摆饭，把刚才的事情说了。姐，少年有些愧疚，我差点就动心，真的收下了。你呀、啊，你。荣叔哭笑不得，何必那般泾渭分明？不说赐婚的事情，我们原本也是朋友。他有心帮你，你把他对你的好处记在心上便是。顿了顿，他继续道：“阿郎，有件事情你别想差了。什么事？我和他在一起不是我愿意的，但是也不是他求来的。”荣叔正色道：“是圣旨，是荣国公府狸猫换太子。”魏燕没有哄骗他，也不欠他的。他不希望荣狼拿出婚前女方人的架子去防备，甚至为难魏燕。我和他。就是暂时搭伙过日子，和现在差不多。荣叔笑道：“要是没有赐婚这件事情，魏大哥要借你一匹马，你会拒绝吗？”“不会。”荣狼摇头，他会欢天喜地的接过来，把魏燕的善意记在心底，以后回报，这不就结了？”荣叔笑道：“从前怎样，以后还怎样，朋友相交，贵在用心。他们得了好处，日后也必定会在别的地方还回去。”好，荣狼豁然开朗，看着荣叔的眼神里充满了敬佩。不愧是他姐姐，坦坦荡荡，心思澄澈。而在街角买酒回来的魏燕，站在赵壁后，不知道把荣叔的话听了多少，嘴角勾起了一个愉悦的弧度。他总是和别人不一样，他让他对未来充满了期待。魏燕之前就想好了，荣狼坚持不受的话，这匹马他就作为聘礼送过去，这样荣狼就可以收下了。没想到荣叔自己开解了弟弟，明日他就让人把马送来。魏燕刚要绕过去出现，就听荣狼继续道。姐，我跟你说，还有件事情也是我想错了。魏燕顿下脚步，他不是故意偷听的
，他只是不想打断姐弟俩说话罢了。阿斗从里面摇着尾巴跑出来，过来咬魏燕的裤脚，干嘛站在这里不进去？鬼鬼祟祟的！魏燕瞪他，别闹，什么事情？荣叔笑着问道，又在热油准备炒菜。魏大哥其实挺穷的。魏燕气结，他只是说他不会收不属于自己的钱。什么叫挺穷的？他才不穷呢！荣叔道，隔壁的黄金香气都让他成为柠檬精了。魏燕心说。果然还是荣叔有眼光，真的，我去他府上了，那时才不露富。包子有肉不在者上，明白？黄金都藏在隔壁呢。魏燕，那倒也没有。忽然觉得荣叔误会了，那日后知道自己不是那么有钱，他是不是会有点失望？忽然觉得有点自卑了。行了，赶紧准备吃饭。他有钱没钱的，也不是咱们的。荣叔道：“好，魏大哥买酒，怎么还没回来？”荣叔心里莫名有些不好的感觉。一边解围裙，一边道：“我出去看看，该不会又遇到刺客了吧？”魏燕心塞：“你就不能盼着我好吗？”他缓缓从赵壁后走出来，回来了。荣叔笑道：“正要去找你呢。”晚上吃饭，战大爷一边喝着小酒，一边道：“别说，素素丫头和思思不在，还真是有点冷清了。”荣叔其实也这般觉得。他刚想说，方素素很快就会回来，就见战大爷目光扫过他和魏燕，荣叔顿时有种不好的感觉。果然，战大爷道。年纪都不小了，总拖着做什么？该成亲成亲，该生崽生崽，多生几个，家里就热闹了。回头素素也生几个，就更热闹了。荣叔不想说话，恨不得把脑袋埋进饭碗里。荣丫头，说你呢，你别装害羞。荣叔没装，真害羞了。您快吃饭，你还会害羞？那太阳打西边出来，看看魏小子，那才叫害羞了。荣叔抬头就看见魏燕红透了的耳垂，嚯嚯嚯，魏燕竟然害羞了。第105章杀鸡儆猴，我不吃了，我要回家陪我娘吃饭。魏燕仓皇而逃，战大爷大笑道：“看看这没出息的样子，以后怎么办？”魏燕凉拌，天上挂着细细的弯月，星河璀璨，万籁俱寂。方素素好容易把兴奋的思思哄睡，刚要在他身旁躺下，就听外间丫鬟压低声音喊他：“方姑娘，侯爷请您过去一趟。”三更半夜，孤男寡女，武顺侯想干什么？不过他不怕。谁吃亏不一定呢？方素素答应一声，起身把衣裳穿好，头发松松，挽了个发髻，鬓角垂下几绺头发。她也没在意，就那般素面朝天的出去。面对不需要从对方兜里掏钱的男人，他底气向来很足。跟着丫鬟来到正院，忽然见到院子里跪着一个人，方素素被吓了一大跳。看身形是个女人，而且只穿了中衣，头发披散在身后，被两个侍卫压着，动弹不得，嘴里发出嗯嗯嗯的声音，像是被人演了嘴。这。武顺侯是不是有点太会玩了？方素素正腹诽，就听里面传来武顺侯的声音：“让方姑娘稍等片刻，我换衣裳。”方素素，她看着印在窗纸上的男人的身形，抬手脱衣，精壮的轮廓。妈呀，这不是他惯用的套路吗？对于男人来说，得不到的才是最令人着迷的。但是总给人吃素不行，方素素就喜欢玩些这样的小手段，得让男人知道她很美，她值得。所以在哪里摆放蜡烛，影子印到哪扇窗户上，窗纸如何挑选，如何让自己看起来勾魂摄魄，这些方素素都是精心设计过的。没想到武顺侯竟然也意外和自己一样了。不过很显然，自己有心，他却是无意的。他想要自己勾勾手指就行了，不用这么费事。进来，武顺侯低沉的话音打断了方素素的遐思。来了，他提步走上台阶，又推门进去。方姑娘，请坐。武顺侯坐在榻上，指着下，手离他能有一丈远的椅子道：“方素素也没客气，直接踏踏实实的坐上去，用一双黑若点漆的双眸看向武顺侯。武顺侯道：‘深夜让姑娘前来，打扰了。然而有些事情不处理，让人寝食难安。’外面的那个是思思的小姨母。”方素素看到了旁边武顺侯刚刚换下的一身黑衣，似乎是夜行衣。是，武顺侯口气依然很平静。我想要知道当日究竟是什么情形。方素素没有拿枪做事，直接把当天的情况说了。武顺侯听完后面色没有什么变化。方素素见状，心里有些生气。听说女儿差点被拐卖，她为什么可以这么平静？她一生气，阴阳怪气的毛病就犯了。侯爷没见过，我在花船上却见过太多被拐卖的女子。我知道。武顺侯道：“倘若我是您，现在不会这么平静。”武顺侯看了他一眼，没有解释。他生气的时候已经过去。现在不过是解决这件事情而已，他怎么对思思，我就怎么对他。武顺侯道：“来人，侯爷。”
把他带走。是，屋外响起了女人嗯嗯嗯的声音，但是很快又归于寂静。侯爷，你让人把他卖了。方素素道：“可是他要是跟人说起他的身份，那就让他开不了口。”武顺侯情绪依旧平静，好像在说一件无关紧要的事情。方素素忽然想起一个词：“静水流深。”这个男人很危险，不动声色的背后有着最果决的手段。他会写字吧？方素素问：“那就让他写不了，他也逃不走。”武顺侯道：“军中缺女人。”方素素顺时明白了那女人的归宿，虽然痛恨她的所作所为，也认为就算千刀万剐都不冤枉。但是方素素听到这里，还是不寒而栗。死其实不是很重的惩罚，生不如死才是最重的。只是丝丝外嫁就那样少了一个女儿，不会找吗？武顺侯这是半夜亲自去把人给捉来了。如果素珠有私，那估计不会这样。所以，他就自己动手了。方素素忽然不敢胡咧咧了，他就是欺软怕硬。这几日还有牢房姑娘陪着思思，等他熟悉了之后，我知道。方素素道：“侯爷要是没什么其他事情的话，我先走了，我怕他蹬被子。”嗯，来人，送方姑娘回去。方素素心说：“太好了，赶紧放我走吧。”不过他跑到门口，忽然想起什么，也不敢回头，盯着自己绣着祥云纹路的斜肩，艰难的开口：“侯爷。”鸡蛋那件事情，他还是坦白从宽吧，否则怕自己也被武顺侯卖了。武顺侯道：“思思同我说了，你也是无心之失，不算什么事，不用放在心上。”那就好。方素素跑得比兔子还快，回去之后躺在床上，他的心还在控制不住的狂跳。反应了一会儿之后，他忽然想明白一件事情：当日究竟发生了什么？武顺侯应该早就知道才是。他今日喊自己去确认是假，想恐吓自己才是真的吧？他怕自己别有用心，害了思思。娘的，该警告的人不警告，险些铸成大错。现在来吓唬自己，我呸！什么东西？方素素骂骂咧咧的睡了过去。第二天，魏燕去了指挥使衙门，荣郎上学，荣叔去了铺子，一切都进入正轨。程玉见到荣郎，不由抱怨：“昨天喊你一起去武顺侯归朝，你怎么不来找我？这人肯定又在家里死读书。”随后他又道：“你不知道昨天多有意思。”武顺侯被人扔鸡蛋了，你知道吗？荣郎，我知道。你说谁吃了雄心豹子胆，众目睽睽之下敢那么做？当时秦王和锦衣卫指挥使魏燕都还在呢。他现在就非常好奇，也期待锦衣卫把人给抓到。荣郎表示，他非但知道这件事情，还知道真凶是谁。不过他是不会出卖苏苏姐的。他岔开话题问道：“你娘怎么样了？”第106章，同意失智。嗨，别提了。我娘起了心思，尤其看到祖母这些天一日比一日见好之后，更是想要找你姐姐。但是家里其他人都不同意，我外祖父都来劝她了，也没用。我看我娘这次是王八吃秤砣，铁了心了。程玉趴在桌上，有气无力地道：“荣郎兄弟，真的，你那些打没有白挨的，你爹天天挂在嘴边的棒槌也不是白骂的。其实我也觉得你姐肯定行，但是我也怕我娘受罪。要是我能替她就好了，我不怕疼。”荣郎没说什么，只是让他们回去再慢慢商量，毕竟是大事。我看不出三天，我爹就挺不住了。程玉道：“我娘连合离的话都说出来了，我爹胆子早就被吓破了。他不行，惧内。”荣郎不知道跟这个棒槌说什么好，看见夫子从窗口路过，他连忙推了推程玉：“夫子来了，快读书。”程玉瞥了一眼夫子那张绷得快要掉渣的脸，长叹一声：“催眠药又来了。”只要看见那张脸，他就没有不犯困的时候。荣郎不理他了。与此同时，荣叔铺子里也来了一位不速之客。之前方素素就和荣叔提过，让他雇几个伙计。他说，荣叔既然已经定了要嫁给魏燕，不管真的假的，面子上的事情别让人挑出错处。他说的是李婶子，过去怎么抛头露面都行，但是既然婚事定下，至少双方都知道，那还是稍微讲究点好。不知道魏燕的身份就算了，现在知道了，不好揣着明白装糊涂。荣叔一来，觉得他说的有道理。毕竟双方想要和谐相处，都得各自收敛自己，相互妥协。二来他也确实太累，所以就雇了四个妇人来帮忙卖货。月儿负责收钱，荣叔就在后面记记账，研究研究新的吃食。偶尔也会有人来请他帮忙把个脉。自碰瓷事件之后，不少人开始重新审视荣叔的医术。您要点什么？刚出锅的卤猪头肉，热乎乎的呢。我找你们东家。这声音中气十足，屋里的荣叔都听得清清楚楚。不由抬头看过去，外面来了位老大人，身上穿着官服，面庞严肃
，目光之中带着审视。您是？荣叔站起身来，对他行了一礼。老夫高无忌。高无忌。荣叔明白过来，因为魏燕给他补过课了。高大人，请您进来说话。铺子后面还有一间房，平时荣叔有时候在这里休息，倒也安静。高无忌走进来，荣叔要给他上茶，被他拒绝。老夫从来不喝外面的茶水。荣叔以为他是讲究，觉得外面的茶水不干净，也没敢勉强。您老找我是因为程三夫人吗？高无忌摸了摸胡子，是。荣叔以为他是来质疑自己的，正想着如何说，就听他道：“你先在我身上试试，行不行？”荣叔不行。高无忌怎么不行了？我不能那么做。荣叔道：“我不能和您说大话，万无一失。但是我至少也有七八分的把握。”程三夫人年轻，恢复也快。您这个年纪不行了，你嫌我老了？高无忌吹胡子瞪眼。不是我嫌弃什么，这是事实。高无忌刚正不阿，那他就直来直去，不必绕圈子。高无忌气得脸红，胡说，我没老。荣叔也不和他争辩，只淡淡道：“程三夫人有心结是真，但是您自残也改变不了过去发生的事情。来日方长，高大人，慢慢来吧。”高无忌瞬时像被扎破的气球，整个人都颓了下来。有些事情再难弥补。半晌后，他声音微颤着道：“丫头，真有七八分的把握吗？”可能还不止，高无忌愣住，随即起身对着荣叔行礼。荣叔连忙扶住他：“大人，您这般就折杀我了。说起来，当年您对我父亲也有恩，这就算我对您的回报吧。”危难之时的仗义直言，便是无济于事，也当敏感妩媚。老夫至今都觉得魏将军和你爹，可惜了。高无忌痛心疾首，更可惜的是，魏家那狗子不学好，你倒是比他强多了。荣叔，魏家狗子现在是我的男人了，你这样说不好。真的，丫头，老夫真的拜托你了。高无忌眼角微红，您放心，我当竭尽所能。荣叔送高无忌出去的时候，战大爷来了。再看战大爷身后跟着的玉儿，荣叔顿时明白是玉儿不放心，怕高无忌为难自己，所以回去搬了救兵。啧啧，谁说从不求人来着？这不就求到了我孙女头上？战大爷一脸骄傲。荣叔，什么孙女？您不能乱说啊，少乱攀亲戚。高无忌昂首骂道。让他随你姓战，我才承认。你这老东西，死鸭子嘴硬！战大爷骂道：“不跟你说了，我还有事。有什么事？让我孙女七二斤猪头肉，咱们俩喝几杯？不喝不喝，我要去看我女儿。”高无忌大步走出去，一个人离开。他身边竟然连个随从都没有，一身为官清廉、两袖清风，也是让人肃然起敬的老大人。这老东西！战大爷摇头骂道：“摆摆手，让荣叔去忙，自己拎着八个去遛弯去了。”高无忌去程家的时候，见到女儿女婿还在争论这件事情，便坚决站在女儿这边。治，无虞，去治，治不好，爹以后养着你。程三夫人没想到亲爹这次竟然同意，眼圈含泪，看向自己相公，哭求道：“相公，你就同意吧，岳父大人都同意了，程三老爷还能说什么？”说到底，还是心疼。荣叔很快又被程家请去，程老夫人亲自出面，当着高无忌的面。把程三夫人这件事情委托给他，荣叔辛苦你了，辛苦倒是没什么，只是伤筋动骨一百天，我需要准备几日，之后三夫人也要将养些时日。我行不要紧，我都听你的。程三夫人连忙表态，又给荣叔行礼，荣姑娘大恩大德，我莫齿难忘。第107章高无忌的误会。娘，行了，程玉扶住他，您别和姐姐那么客气，没看姐姐都不好意思了吗？自己人都是自己人。他说话向来魂不吝，所以旁人都没放在心上。但是高无忌听着，却觉得有些意思。自己人，原来自己外孙对荣叔有意思，还是说两个人其实是相互喜欢，定下了什么？荣叔正想着治疗方案，完全没多想，更不知道高无忌的胡思乱想。高无忌心说，这个外孙媳妇，他觉得不错。当初女儿的婚事就没让自己操心，结果也差强人意，过得去。希望外孙的婚事也能顺利。荣叔这边细细和程三夫人说着话，交代他注意事项，态度温和，言语笃定，带着令人信服的力量。高无忌看看他，再看看自己生的高大威猛，怎么看怎么顺眼的外孙，十分满意，真是般配啊！荣叔回去准备了几日，最难的是手术需要的工具。为此，魏燕找到了宫里的能工巧匠，送图纸，送样品，调整，来回忙活。春光正好，战大爷天天在院子里品茶晒太阳。见他忙进忙出，啧啧道：“你倒是个不记仇的。”高无忌见你一次骂你一次。
。荣叔愣住，还有这事儿？魏燕怎么从来没跟他说起？我心胸宽广，不和他计较。魏燕面不改色地道：“荣叔是吗？我怎么没觉得呢？”战大爷冷哼一声：“天上就算掉馅饼，也不是你魏剑离扔的。这小子肯定是要让荣叔救人，让高无忌欠下他人情，看高无忌以后还怎么好意思骂他。”荣叔被战大爷的话逗笑，其实就是举手之劳而已。程三夫人着实有些可怜，那是个好孩子，就是告无忌家里太乱。战大爷摇头，还是我这般耳根清净。魏燕看了他一眼，没有作声。你是自己想清净吗？你那是没找到想要找的人，自我安慰罢了。战大爷可能也想到了这一层，瞪了魏燕一眼：“臭小子，就你知道的多。”荣叔去程家那天，魏燕也跟着去了。小白脸，你怎么像个跟屁虫似的？天天跟着我姐姐，程玉骂道：“真怎么看怎么不顺眼。”魏燕，你姐姐，我姐姐怎么了？以后我让我娘收了，姐姐当干女儿。荣叔听得头大，一个个的这么热衷于结干亲，他清了清嗓子道：“快进去看看吧，等等我，等等我。”高无忌气喘吁吁的跑来，程玉见了他，忍不住埋怨：“您之前还说多着急，结果这会儿才来。”高无忌喘着粗气道：“这不是刚散潮吗？”他身上朝服都没换就来了，就不能告假一天？离了您不行啊？当然不行。有些人今天不弹劾，他就得多放浪一天。我眼里揉不得沙子。再说了，明天还有明天要弹劾的人。荣叔，好吧，您是老喷枪了，哪天不喷都不行。高无忌对上荣叔就笑容满面。荣家丫头，你今日手上可得准点，都靠你了。程玉，什么丫头丫头的，您不能客气点啊。这是荣姑娘，高无忌。你这混账东西，我又没和你说话。他这样喊，不是更亲近吗？高无忌目光又落在魏燕身上，上看下看，左看右看，皱眉嘀咕道：“我怎么觉得你和魏狗贼这么像？”魏燕腰背挺直，任由他打量。荣叔赶紧道：“快点进去吧，要不今日怕来不及了。”“快快快！”高无忌忙道：“荣丫头，你别慌别乱，稳着点。”程三夫人正在焦急等待荣叔，程老夫人和他的几个妯娌都在，大家都在温声安慰他。程三夫人却不害怕，她更着急。荣叔到了之后，让众人都退出去，笑着对程三夫人道：“您喝下这个，再醒来的时候就好了。”晌午过后，高无忌在门口急得转来转去，有心想问问里面怎么样，又怕打扰荣叔。他这种情绪实在无人倾诉，只能把矛头对准魏燕：“你是不是魏狗贼？我怎么看你就不像好人。”魏燕没看黄历出门，出来就被这老狗咬。程玉也等得着急，闻言道。您老就消停一会儿吧，烦着呢。您看谁像好人？他外公这张嘴，谁不怕？魏燕，敌人的敌人就是朋友。荣叔一直忙到临近傍晚才推门出来，脸上是难以掩饰的疲惫。他先和内院的人解释了一番，然后又出去和高无忌等人说没事了，麻药进过了，肯定会疼。我明天再来，没有大碍，都不用慌张。程家众人连同高无忌，对他都感激不尽。程三老爷拿出早已准备好的银票给荣叔。荣叔却笑着拒绝：“之前老夫人给我的很多了，而且程玉和舍弟关系原本就好，互相照顾。更没想到三夫人原来是高大人之女，高大人当年仗义直言之恩也不敢忘怀。”他既这般说了，程三老爷就只能把银票收回去。高无忌脸上露出骄傲之色：“荣丫头，你放心，老夫就是眼里揉不得沙子。以后你家再遇到什么事情，我一定也帮忙。”荣叔，高大人，您能不能希望我点好啊？程玉是他的嘴替，外公。您说话咋那么难听？我反正不乐意听。高无忌笑呵呵，傻小子，还不是因为怕坏了你的好姻缘。外公懂。行了，他不说了。程三老爷道：“荣姑娘医者仁心，妙手回春，日后只能送上牌匾，聊表寸心。”荣叔谦让了一番，程三老爷却打定了主意，以后一定要帮他介绍其他病人。走吧。魏燕对荣叔道：“他听了程三老爷的话，心里莫名的不舒服，只是不明所以。”荣叔点头，和众人告别。回去的路上，荣叔在马车里打盹，魏燕骑马跟在旁边。吹面不寒杨柳风，偶尔会掀起马车帘子，让魏燕偷看一眼。路过勾栏的时候，里面女子娇软的唱调随风传了出来。忽见陌头杨柳色，悔教夫续蜜封侯。魏燕猛然间明白过来，原来她为荣叔骄傲的同时，又舍不得更多的人发现她的美好。第108章，拒不为妾。荣叔回家之后。发现方素素带着思思回来了，不由惊喜。都顺利。方素素虽然故作平静，眼神却出卖了他的紧张。荣叔心头一热，知道他是担心自己手术失败
，所以才特意回来等着。那当然了，他故作的易得道，思思拍手，我就知道姐姐最棒了，就是姐姐坏，不带着我去，我想跟你学呢。荣叔笑道，跟我学的循序渐进，不能一口吃成胖子。你们今日来和侯爷说了，废话。方素素白了他一眼，你以为我自己就把侯府的宝贝疙瘩带出来了？荣叔看着门口的几个侍卫，笑了笑，你也累坏了，我叫了席面，一起吃几口。我们也得赶紧回去。”方素素道。“好。”思思嘟囔道。“怎么又是吃饭？我刚吃了那么多东西，现在一点都不饿。”魏燕知道荣叔和方素素凑到一起就有说不完的话，闻言便道：“哥哥带你去看猴戏。”思思高兴的答应了，被魏燕牵着手领走。荣叔饿得胃都疼了，狼吞虎咽。方素素帮他夹菜，埋怨道：“程家怎么都不管顿饭啊？肯定被饭了。”荣叔道：“但是我不爱在他们家吃，规矩多，有人伺候。”我不自在，不说这些，你这几天在侯府怎么样？能怎么样？方素素道：“我是客人，思思又跟我亲，谁不敬着我？”见他不像受委屈的模样，荣叔笑道：“那就好，我怕你这火爆脾气和人吵起来，没人惹我，有人惹一样吵。”方素素又问他：“程家给了多少枕巾？”听荣叔说拒绝了枕巾，他心疼道：“你就会穷大方，罢了罢了，也算卖个人情给他们，希望日后他们能看过你一二。”我其实也不用他们看顾什么，你不用，那魏燕的用吧，是吗？荣叔对此表示怀疑。魏燕和程家八竿子打不着吧？谁都想离锦衣卫远点，还是别吓唬人家了。他转而问方素素的打算，当然是还要去船上，妈妈都着急了。方素素道：“那侯知道，知道。”方素素道：“昨天他又找我了，和我商量让我留在侯府，我也把来龙去脉都跟他说清楚，就是。”现在一时之间还找不到合适的人照顾思思，那怎么办？还是放你这里吧。方素素道：“我从前不知道侯爷竟忙成那样，三天有两天不着家，他实在舍不得思思被交到其他人手里。太恶的会虐待思思，太善良软弱的又容易被这小东西欺负。总之，思来想去就是不放心。”荣叔促狭道：“我看你这么舍不得思思，干脆以后就住在侯府吧，少拿话挤兑人。”方素素冷哼一声。你是不是想着我有可能被侯爷迷昏了头？那你就错了，我又不傻。嗯，怎么不傻？说来听听。我这身份，说嫁给侯爷那是痴人说梦。我给他做个妾，都高攀了。荣叔没有说话，因为事实却是如此。两人身份云泥之别，方素素以后最好的归宿，应该是嫁给有钱的商人吧。要是能嫁给有官位的，那都是极大的造化。武顺侯这种炙手可热的权臣，想想都不可能。可是给他做妾，我傻吗？妾说白了，不就是吓人吗？方素素道：“我放着自己逍遥快活的日子不过，去给人当下人。就算有多少下人伺候我，我也还是个要伺候人的下人。伺候人的事情，我做的很烦了。现在他有求于我，对我说话客客气气，有时候我还能生出幻觉，觉得我和侯爷也能平起平坐。给他做了妾，以后就欠了他，照顾思思就成了分内之事。做不好的地方，他说不定还能打骂我。”所以，他为什么想不开？荣叔点点头，并且也为他感到高兴。谁都想做人间清醒，但是在巨大的诱惑下还能保持清醒，实在难得。顿了顿，方素素开玩笑道：“他要是真的那么需要我，就明媒正娶，八抬大轿把我抬进门去。”荣叔啐了一口：“你有点原则行不行？娶你，你就愿意了？那有什么不愿意的？那是一品诰命夫人吧？我做梦都能笑醒。有便宜谁不占？说白了。”无非是他看透了做妾的本质，权衡一下自己亏了，所以才不肯。但是如果是做正妻，那他真是欢天喜地的答应。你别傻，我才不傻呢！我白捡个孩子，又有夫妻之名，侯爷这辈子都得管着我。这样天上掉馅饼的事情，傻子才不干呢！荣叔听了这话，莫名有些担心，轻声提醒他道：“素素曾经沧海难为水，武顺侯心里有人，而且是个死人，活人永远争不过死人的。”将心比心，荣叔觉得自己非常介意。情浓之时，也会忍不住想，他从前对别人是不是也如此？他的心很小很小，只能装下一个心里只有他的男人。无论是过去、现在还是将来，谁在感情上没有点洁癖呢？荣叔见过武顺侯，那是一个很容易吸引女人的成功男人。他是方素素为至交好友，不想他失去理智，陷入情爱之中无法自拔。因为武顺侯 99.99% 是不可能娶方素素的，他心里有人。我心里还有人呢，方素素不以为意地道：“他心里没我，我心里也没他。”
龙叔，你这人什么都好，就是死心眼，什么情啊爱啊都无所谓，没那么重要，有之可依，有所依靠，这才是最重要的。算了算了，咱们俩扯这么多干什么？方素素自嘲笑道，好像武顺侯眼真瞎了似的。我和侯爷说好了，先把思思放在你这里，和从前一样，等他忙完了这一个月之后，再来领孩子。行啊，荣叔爽快答应，在你这里，我回来看他也方便。我骗他说我回去照顾我娘。你别说漏嘴了。第109章，说清，照顾你娘。方素素都和家里人老死不相往来了，这个借口就离谱。我和他说，我娘爹断了腿。方素素道：“荣叔，你还要在花船上待多久？”不知道。方素素道：“我和妈妈说了，最长到今年年底。如果能找到合适的人接替我，我随时都能离开。”这件事情，他也坦白和武顺侯说了。彼时，他面色平静，口气坦荡。侯爷有自己的战场，我也有自己求生的地方。他们遵守各自的规则，各自为人，像两个世界，却因为思思诡异的有了交集。嗯，荣叔道，你去忙吧，思思我来照顾。铺子里已经雇人，他不用每天去。你也别闲着。方素素道，还得准备嫁妆呢。你们的婚期怎么定的？荣叔提起这件事情，有点头大。不知道。上次说庚帖已经交出去，等着青天监和八字呢。荣家的人也没有再出面找他，但是他坚信，虽然迟，但是一定会来。你也长点心。现在魏燕名声狼藉，让你捡了个大漏，以后未必没有女人扑上去。荣叔听他说起这些，头更大了，连忙道：“吃饭，吃饭。”方素素啐了他一口：“不听我的，迟早要吃亏。等到时候传出来魏燕和别的女人如何如何，我看你怎么哭。”他现在也就是发狠而已，却没想到一语成谶。更没想到的是。他吃瓜吃到了自己头上。接下来一段时间，荣叔隔三差五就去程家看程三夫人。程三夫人恢复的不错，他迫不及待的想要下地试试，却被荣叔拦住，让他一定要有耐心。程三夫人道：“好了，这次一定好了，我自己有数的。”他终于可以摘下不良于行的帽子了，他可以大大方方走出家门，再也没有人会歧视他、嘲笑他。荣叔笑道：“是的，您放心，会好的。我给您开的调养身体的药，得继续吃。”对。得继续吃，程玉在旁边附和道：“给我爹也开点大补的药。”然后赶紧给他生个弟弟出来，赶紧放弃他这坨扶不上墙的烂泥。到时候他就去投军，谋个武职，一鸣惊人，大放异彩。程三夫人被他说的又羞又恼，垂窗骂道：“等你爹回来收拾你。”程玉摸摸鼻子，显然没有把亲娘的威胁放在心上。程三夫人又道：“那等你外公再来的时候，我同他说，可怜天下父母心，这些天。”高无忌天天散朝之后就往程家跑，人心都是肉长的。程三夫人看着高龄的老父亲这般，如何不心疼？程玉立刻求饶：“娘娘，我错了。”他外公那张嘴真要喷起来，他也得怂。荣叔忍俊不禁。正说话间，高无忌又来了。他先问了程三夫人的情况，然后又一次表达了对荣叔的感激。荣叔连连谦让：“您折杀我了。”高无忌越看他越喜欢，便想趁着今日把话挑明：“荣丫头。”你上面也没什么长辈了，你自己的婚事得自己做主。荣叔茫然的点点头。你看程玉怎么样？高无忌道：“你别害羞。”荣叔哭笑不得，正要说话，就听程玉道：“外公，您别乱点鸳鸯谱了，姐姐说定人家了，是个小白脸。”嗨，他就输在脸黑上了。没办法，他随外公。高无忌大吃一惊，随后遗憾的直拍大腿。好好的姑娘，怎么那么早就定下了亲事？英年早嫁，真是的。荣叔能怎么说？他只能说，是当年我爹在的时候定下的婚事，就是那个小白脸。外公，您见过的？高无忌想了想，原来是他，那个很像喂狗贼的小白脸。我觉得他没我好。程玉低咕道：“可不是没你好，一肚子坏水的样子。”程三夫人受够了，忍不住道：“玉儿，我得换药了，你带外公出去转转。”程玉一头雾水，换药？您不是刚才换过了吗？我要再换一次，出去。程三夫人说话底气足了很多，高无忌拉着程玉往外走，听你娘的话，别让她操心。等两人出去后，程三夫人拉着荣叔的手欠就递道：“荣姑娘，你别介意，我爹和我儿子都是有口无心的人。”荣叔笑道：“我知道，没事的，我没往心里去。什么时候是好日子，告诉我一声，我怎么也去给你添妆。”好，荣叔应道，又叮嘱了他几句，才起身告辞。刚出了门，抄手游廊下的祖孙俩就围了上来。程玉一副怕他被人忽悠卖掉的样子，紧张道：“
：“我外公说的话，你同意就同意，不同意就说不同意，不要紧的。”他一边说，一边给荣叔使眼色，唯恐他答应。荣叔莫名其妙，实在理解不了这个眼色。然后他就听高无忌道：“荣丫头，我本来想着救命之恩，以身相许，就让程玉娶了你。”荣叔心说：“我读书少，您别骗我。救命之恩，以身相许，是这么用的。到底谁救了谁？没想到你已经许了亲。”高无忌唉声叹气，遗憾溢于言表。那这样吧，我让程玉他娘认你做干女儿，以后我就是你外公了。战王做他祖父，那他只能做外公了。荣叔哭笑不得，这些人怎么那么喜欢认干亲呢？高大人，不用了。他尴尬地道：“不是他不识抬举，而是日后高无忌知道他的外孙女婿是魏燕，会不会气得吐血？”程玉就是外公，不用了，我受您荼毒就行了，你就别叨叨姐姐了。姐姐，我送你回去。高无忌气得连声骂混账，又说程玉都随了他爹。程玉护着荣叔就往外跑，荣叔笑得肚子疼。这祖孙俩真是一对活宝。荣叔回到家就见到月儿在门口等他，急得像热锅上的蚂蚁般团团转。见到荣叔，月儿立刻迎上来，急得脸色通红。姑娘，不好了，不好了！怎么了？慢慢说，不慌。第幺幺零章，上门送钱。姑娘，国公府的人来了。月儿道：“还是上次那个全嬷嬷，说是说是要接您去国公府，姑娘可不能去，那是羊入虎口。”荣叔冷笑一声：“他们想接我，我就得配合，真把自己当盘菜，进去看看。”荣叔进去就见全嬷嬷坐在院子里的石凳上，身后站着两个丫鬟。全嬷嬷倒是起身行礼了，口气虽然有点客气，但是委实不多。他倨傲地道：“老奴奉命接您回府学规矩，免得出嫁以后，怕我把魏燕淹了。”荣叔还胸冷笑。还是怕我把魏延绿了。全嬷嬷领教过他的嘴皮子，所以这次没有立刻被激怒，但是看得出来也是极力忍耐的模样，额角的青筋都在跳动。他说：“姑娘，您的规矩真该好好学学了。”啪！荣叔甩了他一巴掌，然后吹了吹手心：“我先教教你跟主子说话的规矩。”全嬷嬷捂着脸，又气又恼：“姑娘，别以为您放几句狠话，国公府就奈何不了你，你就可以无法无天。”哦，奈何得了我？你们尽管来。荣叔嘴角勾起，笑意却越发冰冷，揣着明白装什么糊涂。他们要是能奈何自己，就不会出银子了。求人要有求人的态度。荣叔在方屋上坐下，回去告诉他们，出嫁那日我可以从荣国公府走，但是在此之前，我不会踏进国公府，我怕落得和我娘一样的下场，被你们无中生有，造出个奸夫来。全嬷嬷面色青紫，姑娘，您考虑清楚，您若是不回去的话，侯府给您的嫁妆，一万五千两银子的压箱底。一个子儿也不能少，我和你们本就是银货两讫的买卖，现在拿这个威胁我，呵呵。姑娘，之前说的是一万五千两的嫁妆，不是压箱底的银子。全嬷嬷急了，可是现在我反悔了。荣叔似笑非笑地道：“明晃晃的挑衅，否则我到时候大闹婚礼，你说宴会记恨我，还是记恨国公府？您别忘了，您还有弟弟。”原来是想用荣狼拿捏他。荣叔气定神闲，是荣狼在白山书院读书。关系最好的人叫程玉，是程尚书的孙子高御史的外孙。你们想动手，千万做的隐蔽些，别被程玉发现，落了画饼给高大人。到时候高无忌能把荣国公府骂个狗血淋头。荣国公丢不起这人。对了，最好把我一并除了。我刚从程家回来，程三夫人说要给我添装呢。全嬷嬷看着他，似乎想从他脸上找出撒谎的痕迹。时间还有很多，你回去告诉你主子，让他们好好打听打听，睁开狗眼看清楚，省得太岁头上动土。吃不了兜着走，到时候又鼻涕一把眼泪一把来求饶。月儿送客，荣叔起身直接走进屋里，思思正在临窗大炕上跪坐着，眨巴着灵动的大眼睛往外看。见荣叔进来，他忙扑过来：“荣姐姐，你好厉害，你跟着素素姐学的厉害了。”荣说：“谢谢你夸奖，在家也有没有乖乖听话？方素素今天一大早就把他给送来，自己去了花船，当然听话了。”思思骄傲地道：“你看我把你留的功课都写了。”小炕桌上放着他写好的纸，上面满满都是歪歪扭扭的“一”。行吧，思思又好奇地问：“那个老婆子是不是来欺负你的？”“不怕，等我回去告诉我爹，让我爹把他打得落花流水。”“别瞎说，我没瞎说，我爹最厉害了，我爹谁都打得过。”思思不服气地道：“我知道你爹很厉害，但是他应该来对付敌人。至于这种老婆子，交给姐姐就好了。”思思想了一会儿后歪头道：“那好吧，等你对付不了他的时候。”就找我爹帮你。荣叔笑着摸摸他的头，真是个小可爱。他确实不怕。
一来他光脚的不怕穿鞋的，二来他现在有不少靠山了，他能行。他原本是想回去查一下生母的事情，但是魏燕说的对，他缺心眼，他就算查也不能踏入龙潭虎穴。君子不立危墙之下，他小女子更要惜命。好容易把这个不愉快的话题翻篇，思思又问起了魏燕：“魏哥哥怎么不来了？”荣叔这才想起来，魏燕有几天没来了。不过他身为锦衣卫指挥使，事情那么多，常来才不正常。忙。荣叔道：“魏燕和他提了一句，说很忙，但是具体的事情没说。他不说，荣叔就不问。办案讲纪律，他懂，尤其是给皇上办案，嘴巴必须要严，忙也得来看看我呀。”思思撅嘴：“他不可爱了吗？”荣叔被他的样子逗笑，伸手刮了刮他鼻子：“好，一定会来的。走，姐姐带你出去买菜，给我买两只螃蟹，用草绳系着玩。现在可没有螃蟹。再说高无忌，自女儿的心结渐渐解开之后。”那叫一个神清气爽，走路都带风，谈何起人来，更有劲了。朝臣们暗中都骂他高疯狗，逮着谁咬谁，但是面上却都不敢得罪他，夹起尾巴做人。高无忌怎么忽然就这么消停了？不行，没有问题，要善于发现问题。比如这天散朝的时候，他发现青天尖尖正随长宁匆匆忙忙往外跑，一看就是无心正事，上朝时候肯定摸鱼了。于是高无忌喊住了他：“隋大人。”可怜的隋长宁就是个芝麻绿豆点的官儿，平时见了谁都得低头。听见高喷子喊自己，他腿都软了，唯唯诺诺的行礼道：“高大人，您找下官有事。”隋大人何故如此匆忙？高无忌问。这其实也没什么事。隋长宁总不能实话实说，家里胭脂虎发作，他得回去陪小心。慌乱间，他胡乱找了个借口，讪讪道：“身负皇命，不敢怠慢。”皇上令下官位为大人，何荣家姑娘何八字？哪个位大人？魏燕，是，高无忌依稀想起来，好像皇上是给魏燕和荣国公府赐婚了。本来这事就这样过去了，但是因为荣叔的原因，他就多问了一句：“荣国公府哪个姑娘？”第111章婚事波折。因为荣国公府把荣叔兄妹撵走这件事情，高无忌过去就看不上。现在受了荣叔的帮助之后，就更看不上荣国公府了。把出息的儿孙都撵走，剩下了什么样的？荣家七姑娘。隋长宁陪笑道。高无忌记忆力极好，即使现在年龄大了，和年轻人比起来也不遑多让。所以他说：“谁？七姑娘，荣叔当年在荣家排行也是第七吧？哦，肯定是荣叔的堂妹，算算年龄，能对得上。”隋长宁怕得罪高无忌，惴惴不安。见他追问，心说：“死道有不死贫道，赶紧转移他的注意力。是荣正的女儿，当初被撵出府了。”隋长宁附到他耳边道：“现在皇上赐婚，本来应该是荣家六女。”但是荣国公社不得，就拉了荣七姑娘来凑数，弹劾，赶紧弹劾荣国公。荣国公府示威，将来就是要找他算账，也不能怎么样。但是得罪了高无忌，那真的就惨了。隋长宁说完后，小心翼翼的偷偷打量高无忌的神情，想看看自己这个话题转移的是否成功。于是他清清楚楚的看到高无忌脸色突变，简直岂有此理！高无忌拂袖而去，隋长宁抬手摸了摸额头，一片良师的汗意。所以，他这是逃过一劫了。不错不错，赶紧回家去哄胭脂虎去。这一天天的，他可太难了。第二天上朝的时候，皇上先后听取了关于春种、防范黄河水患、南蛮求亲等事的上奏之后，脸上有些疲惫之色。他扫了一眼群臣，道：“众爱卿可还有本上奏？”这句话的潜台词就是：朕累了，赶紧散朝。众人心领神会，无人站出来给皇上添堵，除了高无忌。皇上看到高无忌从队伍中站出来的一瞬间，下意识就想站起来说一句“退朝”，但是转念再想，就算喊了“退朝”，这老狗也会不依不饶。罢了罢了，且让他说完，否则他给自己来个状主，史官会怎么写？抹黑的还是自己一世英名。回皇上，微臣有事启奏。皇上心里 M M P， 面上笑眯眯。高爱卿但说无妨。且看看哪个又不长眼色的东西，又被高无忌抓到了小辫子。皇上也讨厌高无忌天天避避，但是又明白高的存在会让很多大臣夹紧尾巴，不至于太荒唐，所以又讨厌又离不开他。后来就习以为常，没有他反而觉得不适应。荣国公昨晚没睡好，正在打瞌睡。反正荣国公府已经淡出了众人视线，他当一天和尚撞一天钟，完全是来凑人头的。他没想到今日被推上风口浪尖的会是自己。魏燕今日跟在皇上身边，心里想的是高无忌日日骂自己。日后知道感恩戴德的对象嫁给自己
，又当如何？回皇上，微臣要弹劾荣国公府，罔顾圣心，偷梁换柱。魏燕心里一沉，坏了，高无忌恩将仇报，荣帮他女儿治病，他却来拆散荣叔的大好姻缘。他紧张的浑身肌肉都紧绷起来，无数念头从脑海中毫无章法的闪过。荣国公也慌了，他知道高无忌说的是哪件事了。毕最近这些年，除了过年过节能得到宫中少量的赏赐之外，他和皇上能沾上边的只有赐婚这件事情了。高无忌怎么会知道？荣国公心里同样慌乱不已。他可以毫无建树，但是好歹得守住祖宗留下的爵位。倘若因为这样一个欺君之罪被夺爵，他真是太冤了。他怎么能想到这么点小事竟然能被高无忌揪住不放？怎么，这朝廷里就没什么其他事了？荣国公扑通一声跪下，皇上。事情不是那样的，此事另有隐情。皇上看了他一眼，又看了看身旁的魏燕，没有作声。高无忌指着荣国公道：“你且狡辩来听听。”众人几乎都忍不住要笑了。自己被弹劾的时候，都觉得高无忌讨厌，但是看他弹劾别人，怎么那么有意思呢？人人都有一颗吃瓜的心。荣国公支支吾吾地道：“这件事，这件事，我自然是要遵从圣旨的，只是中间出了些误会，误会都是误会，大不了他知错就改。”换回去就是了。王景似笑非笑的看着他，荣国公这个蠢货还想瞒天过海，他也配？岂料这时候，魏燕忽然跪下，回皇上。虽然荣国公看清微臣，不愿意将孙女嫁与微臣，然而荣妻姑娘何辜？已经交换了庚帖，青天监和完了八字，若再改弦一折，荣妻姑娘情何以堪？皇上玩味的看了他一眼，王景眼中更是露出震惊。魏燕为什么要站出来？他为什么要将错就错？力保这门婚事，你和他见过？皇上问。魏燕点头。微臣不敢欺骗皇上，微臣和荣七姑娘确实见过，不过并无私情，只是当年也曾有过口头的婚约。他一心想为父亲翻案这件事情，皇上心知肚明，所以也没什么好隐瞒的，就让皇上以为他是一心继承父之好了。况且婚姻本就是结两性之好，荣国公不愿意把孙女许配给微臣这般莽夫，微臣也不想勉强。荣国公。皇上，微臣愿意，误会都是误会。高无忌看着魏燕，嘴巴微张，像要昏过去一样。他就说呢，为什么觉得荣叔身边的男人和魏狗贼那般相似？原来竟然是一个人，他的外孙媳妇啊！不不不，比起荣叔不能做他的外孙媳妇，让魏狗贼做他的外孙女婿才更可怕。这门亲事，他坚决反对。于是高无忌道：“皇上，圣旨已下，诏令悉改，岂不是让人诟病？请您拨乱反正。”众议轻视，荣叔那么好的姑娘，他怎么能眼睁睁的看着她跳到火坑里，被狗糟蹋了？魏燕，皇上圣明，女子名节为先，且微臣并不愿意和荣国公府这般看清微臣的府邸结亲，还请您明鉴。一时之间，竟然僵持不下。所有人一边吃瓜，一边等着皇上的裁决。第幺幺二章，秦王助攻。半晌后，皇上道：“是荣正的女儿。”正是。高无忌道：“此女妙手回春。”医者仁心，战王此前差点横尸街头，就是被他所救。微臣的女儿也是被他医治，还有程尚书的夫人。程尚书，你出来，走两步。说你呢，在那里装傻充愣的。程尚书心里暗暗叫苦，想撇清可太难了。回皇上，内子身患顽疾，苦恼多年，幸得荣姑娘医治。他硬着头皮道：“皇上靠在龙椅上，似乎在回忆什么。”众人不敢作声，只有高无忌骂个不停。魏燕心如肋骨。腰背挺直的跪在地上，随着时间推移，寒气似乎顺着膝盖慢慢游走全身。他的婚事，他下半生是索然无味，还是惊喜无限，只在皇上的一念之间。这时候，秦王咳嗽了两声，随后抬秀颜脸道：“父皇，儿臣身体不适，先行告退，还请父皇恩准。”皇上闻言，脸色忽变，似乎立刻就要发作。众人噤若寒蝉。王景上前轻声道：“皇上，太医说您不能动怒，还请您保重龙体。”皇上深吸一口气，冷冷出声：“既然魏燕自己愿意，那婚事就继续。”荣国公七上蛮下，罚俸一年，闭门思过三个月。散朝。说完，皇上起身，直接离开。众人面面相觑，不知道到底发生了什么事情。声称自己不舒服的秦王看了魏燕一眼，然后率先走了出去。只是看他的脚步，怎么都不像身体不好的模样。魏燕拧眉：“秦王和皇上这是在打什么哑谜？他和荣叔的婚事？”和秦王有什么关系？魏燕百思不得其解，但是并没有显露出来。高无忌一个箭步上前，指着他的鼻子骂道：“庶子，你竟然害荣丫头！”
。魏燕一脸高冷，不予理会，倒是王景孝呵呵的上前：“高大人此言差矣，这是皇上旨意，建离心怀仁义，不忍容姑娘被人悔婚，无依无靠，怎么能是害她呢？”高无忌，我呸！你个老烟奴，一肚子坏水！这婚事他实在不想同意啊！皇上，皇上，您怎么这么昏聩？这不是一朵鲜花插在了牛粪上吗？你要是敢欺负荣叔，我就天天弹劾你！最后，高无忌放下一句狠话，气呼呼的离开。魏燕没有放在心上，虽然在外人看来，他和从前一样冷冰冰、高深莫测，但是魏燕却知道自己此刻激动不已。当然，这份激动原本不需要有，他以为自己能顺理成章的迎娶荣叔进门，根本没想到半路杀出个高无忌。还好，过程曲折，结果顺心。下午，王景从皇上那里回到自己住处，远远就看见魏燕等在院子里，进来。王景坐下，小徒弟端上两盏热茶，魏燕端起一盏送到王景面前。王景没有接，示意他放在桌上，又让他坐。你何荣七姑娘怎么回事？魏燕来就是为了解释这一桩的。他把何荣书相识相知的过程说了，也表明了心迹。义父，我心悦他，他能感觉到自己面皮发烧，但是心里却是欢喜雀跃，好像何人说了，迈出了昭告天下的第一步。王景笑道：“好，好，见离大了，有喜欢的女子。”也是正常。说起来，你父亲何荣正也是至交，他在九泉之下得知你迎娶荣妻姑娘，也会高兴的。魏燕点点头，又道：“这般也好，他没有依靠，皇上会更放心。而且他对国公府也是深恶痛绝，现下在皇上面前过了名录，他也不必再委屈。何荣国公府扯上关系，他对国公府深恶痛绝。”王景问，面上不变喜怒。魏燕隐隐感觉到了什么，话说的含蓄。当年荣国公府逼死他生母，又把他们姐弟扫地出门，让他们吃了很多苦。他不想和国公府扯上关系，也是人之常情。倒是像他的母亲，王景道。魏燕惊讶，战王总是提起荣叔的母亲，言辞之间多有夸赞。现在义父也提起，听起来也不像贬低之词。只是他们为什么都认识荣叔的生母？荣叔生母乃出身皇商之家，家境殷实，应该也是被教养的很好的大家闺秀。按理说，外人应该少有机会窥见他的为人吧？魏燕很不解，王景似乎猜出来他的想法，端起茶盏，浅浅呷了一口茶后道：“都是些陈芝麻烂谷子的事情了，而且私人已去，不要再提起，只好好准备自己的婚事便是。”魏燕趁势，心里却忍不住想起荣叔捡骨时候的发现，他为什么会生出一种怪诞的想法？既然荣叔母亲那么厉害，会不会根本没死呢？不，应该不会。你身份特殊，树敌众多。要好好保护好容七姑娘，王景叮嘱道：“是我知道的。”义父，魏燕的声音不自觉的带出了几分高兴，能得到义父肯定这门婚事，他心情愉悦。本来我还担心您不同意，迟迟不敢跟您说。傻孩子，我怎么能不同意呢？我自是希望你日后夫妻和美。王景道：“我等着日后你把人娶进门，带给我看。只是你想好了要如何待他吗？我自是以诚相待，见离情深不寿。”王景道：“太炽烈的感情消失的也快，倒不如细水长流。你待他，尤其是人前，如果太好，别人就会抓住你的软肋，对他下手，明白吗？”魏燕郑重点头：“我明白。在没有绝对的实力之前，他不能把荣叔推到风口浪尖。今日的事情，只当是他为了完成父亲遗愿，为了在皇上面前做个大度之人。日后他反倒是要离荣叔远些，那样是对荣叔的负责。”只是想到这里，他就忍不住有些心涩。荣叔带着思思在铺子里玩，上午倒是一切正常，但是不知道为什么，下午时候铺子的生意忽然就好了起来。而且那些人，与其说是买东西，不如说是来看他的。他什么时候变成猴子了？他有什么好看的？第113章，这世上独一无二的他。一，但是来都来了，白看也不厚道，是不是得买点东西？荣叔看这些人，无论男女老少，打扮都很体面，干脆大大方方的站到柜台前，兜售起他的香椅子来。别说效果还不错，一会儿功夫就卖了几百块出去，果然是大户人家都不好意思，只要一块。他说十块，对方基本都不讨价还价，直接掏银子。他壮着胆子给人二十块，还是直接拿下。荣叔觉得自己一鼓作气，今日就把库存给全清了，只是没有做出来更高价格的产品迎接这些土豪，他表示遗憾。不过这一波他赚妈了。等到高无忌来告诉他真相的时候，他已经笑开了花。高无忌。这孩子多没心眼，还笑得出来呢！多好的孩子，却要配位狗贼，简直是人间惨剧。
，他痛心疾首地道：“荣丫头，你知道你要嫁给谁吗？”高无忌觉得一定是荣国公府那些人欺骗了荣叔。荣叔看着周围一群瞬间伸长脖子、竖起耳朵的吃瓜群众，有些尴尬地道：“高大人，您无礼请，咱们进来说。”高无忌坐下之后，还唉声叹气。荣叔给他倒了一杯茶之后，才想起他不喝别人茶水。然而刚想换，就见他已经端起茶杯喝了一口，然后也没发作。这病好了？荣国公那个老家伙怎么跟你说的？高无忌问。荣叔笑道：“谢谢您牵挂着我。荣国公府想要我李代桃江嫁给魏燕，这件事情有段时间了，有段时间了。”高无忌气的胡子都在颤。你是不是才知道的？不，我早就知道了。你知道？高无忌眼睛瞪得溜圆。嗯，我知道。荣叔笑道，心里飞快的想着。高无忌知不知道魏建离和魏燕是一个人呢？那你也一直知道，你身边的小白脸就是魏燕。他果然也知道了。荣叔顿时没有泄密的担忧，轻松起来。嗯，因为也很熟悉了，所以我觉得也没什么。毕竟荣国公府要给我陪嫁三万两银子。高无忌直拍大腿，你怎么能同意呢？魏狗，魏燕是个什么人，你知道吗？大抵知道一些。荣叔道，是个心智坚韧不拔、胸有猛虎，却依旧能细嗅蔷薇的男人。他了解的魏燕，孝顺、温和、执着、高冷，种种看似矛盾的特质，都完美的柔和在一起，然后长得好看，有令人流口水的好腰。可惜只可远观而不可亵玩，毕竟玩是要负责任，是要被抓去谈情说爱、绑定一生的。你知道还答应，有钱赚，你也得有命花呀。高无忌觉得这孩子也一定是穷怕了，为了银子就铤而走险。荣叔哭笑不得，思考片刻后，轻声道：“高大人。”魏燕立志为父亲，查明当年真相，对母亲恭谨孝顺，是为孝。魏燕为君分忧，承担污名，从无辩驳，是为忠。如此忠孝两全之人，我有什么可担心的？一个男人对父母、对工作的态度，足以展现出很多东西来。高无忌愣住，半晌之后才道：“你这丫头，我看你是魔怔了。要说魏燕孝顺，那尚且有几分；可是她父亲九泉之下，也不愿意看到她做鹰犬。至于忠，就更可笑了。她残害忠良。”高大人，荣叔打断他的话，面色平静，眸子却如水洗一般澄澈，仿佛足以看透这世间所有龌龊。一个十几岁的孩子带着寡母，孤苦无依，想要为父亲翻案，您能给他指一条更好、更快的路吗？至于说鹰犬，您非要这么说的话，谁又不是为皇上卖命呢？谁又比谁高贵？还有些话我不能说，但是咱们都心知肚明。魏燕对皇上忠心耿耿，他双手燃血，不过是替皇上背锅。非要把罪过加到刀剑上，持剑的人反而最无辜。我也仔细打听过，从来没有听说过魏燕私下因私报复过谁。他不过是忠于皇命而已。高无忌不说话了，因为荣叔说的确实是事实。他每次最多只能泄愤骂几句狗贼，但是要说找出什么实质性的罪过，也确实找不出来。魏燕爱猫成痴，府里养十二只猫，也能被人传承养了十二宠婢。荣叔道，只能说当全世界都觉得他有罪的时候，他做任何事情都是错。但是我曾扪心自问，倘若我是魏燕，少年失户，能不能于百般艰难之中杀出一条血路，成为皇上的臂膀？能不能在千夫所指之中不忘初心，砥砺前行？我大概也会努力，但是肯定不会比魏燕做得更好。有人敢害他父兄，哪怕粉身碎骨、万劫不复，他也一定要报仇。魏燕有什么错？他错就错在太爱重他的父亲。高大人，没有让人挨打，还要乖乖承受的道理。高无忌沉默良久。而屋外不知何时到来的魏燕，已经泪染长睫。这世上最懂她的人，竟是一个女子。但是荣叔说的不对，她也曾在夜深人静的时候反省过，自己是不是做错了，才会为千夫所指。可是现在荣叔说她做得很好，这种肯定足以慰藉魏燕挣扎多年的内心。所有的坚冰宛若逢春，融化成奔腾的春潮，浩浩汤汤在心底激荡。他哪有你说的那么好？你才知道他多少事情。高无忌半晌后哼哼着道：“我看你就是一个被情爱冲昏了头脑的傻姑娘，一定是被喂狗贼那张脸给骗了。别说他生的还真不错，也就比自己外孙子差一点点吧。”荣叔却坦然道：“这个您可看错了，我对魏燕并无男女之情。刚刚还热血沸腾的魏燕，瞬时被浇了一盆冷水。忘了清醒如荣叔，其实一直分得清楚什么是欣赏，什么是喜欢。前者他毫不吝啬，后者却舍不得付出分毫。”当成他喜欢杨成的时候，是一时脑热吧？可是自己却没有这样的幸运。我只是看不得，人云亦云，都把力气撒在一个不算无辜，却也绝对不是坏人的人身上。第幺幺四章。
这世上独一无二的他。二，完了完了，就不了了。这就是高无忌内心的想法。自己的外孙，真是一点希望都没有了。以后他欺负你，看你怎么哭。我才不哭呢。荣叔声音变得明快起来。他欺负我，我就阉了他。高无忌愣住，随即大笑起来。也是，不怕，这丫头就不是吃亏的性格。一物降一物。魏燕在他面前确实老老实实，一副人畜无害的模样。更何况他还有战王撑腰。那你打算回荣国公府？荣叔想了想，您说这件事情已经在皇上面前闹开了。那些人真是特意来看他的，早知道就明码标价，看一眼必须买一百块香银子，先付定金后交货。哼哼，嗯，皇上知道了。那荣叔表示自己的考虑考虑，考虑什么？不回荣国公府的话。那一万五千两银子的嫁妆就拿不到了，荣叔道。但是回去的话，要给那些害过我娘的人磕头行礼，我怕自己呕死，红颜薄命。胡说！魏燕推门进来，什么生啊死啊的，嘴上一点忌讳都没有。不回去，他说，他打算回头和战王商量一下，能否让荣叔从战王府出嫁。如果战王不同意的话，那就直接从这里出嫁，他是不介意的，日后也不会因此亏待荣叔。魏狗是不是偷听我们说话？高无忌吹胡子瞪眼道：“荣叔，您别这样说，否则我心虚。”高无忌每说一次喂狗，他就想起自己偷偷骂魏燕的事情。不需要偷听，我光明正大的来商量婚事。”魏燕面无表情的道：“谢谢你，刚一得知婚事，就快马加鞭，想要搅黄。”三媒六聘知不知道？高无忌怒道：“庶子无状！”魏燕根本不理他。高无忌离开的时候有些悲伤，但是还是和荣叔说：“等着，等成玉他娘好了，给你操持婚事。”以后高家就是你娘家，你就是我亲外孙女。说完，他还挑衅的看了魏燕一眼，仿佛在说：“你敢欺负我外孙女，看我不喷死你！”然后高无忌才叨叨着：“可惜了，可惜了，离开。”荣叔长吁短叹：“我的一万五千两银子就这么白瞎了，心疼死他了。”魏燕见状，只觉他可爱，和刚才那个帮自己据理力争的冷静清醒人设又截然不同，却都让人心里欢喜。你笑什么？荣叔没好气的道：“你不急我啊？”魏燕清了清嗓子，我没有那么多银子，我的银子还得操办婚事。荣叔，这就哭穷上了，以为我不知道你家底？哼，一说掏钱就翻脸，狗男人本狗了。魏燕，你竟然连我家底都摸透了，看起来少来。荣叔翻了个白眼，不行，得想个办法把那一万五千两银子给要来，要不他不甘心，要不你去吓唬吓唬荣国公府。不，魏燕干脆的拒绝。荣叔说：“你胖，你就喘。刚夸你不会假公济私，这么快就来了。然而，魏燕话锋一转，荣国公府不会克扣你嫁妆的。啊，我都不回去，他们还会出嫁妆？会，因为他们理亏。你能指望狗有良心？”魏燕淡淡道：“都不能指望那些人有良心。那他们为什么会给我出嫁妆？”荣叔不解地道：“因为圣旨没有收回去，依然是为荣国公府的姑娘和我赐婚。”魏燕道：“荣国公这个人。”做事瞻前顾后，宁肯花钱也要买个心安。更何况那些钱本来也是荣叔生母的嫁妆，荣叔却有些不信，一万五千两银子呢，能说给就给了？但是魏燕很笃定，他也就没好意思再问。虽然两个人在谈论嫁妆，但是他面色如常，一点害羞的神情都没有。魏燕心塞塞，荣叔却很快想起了另外的事情，问他道：“刺客的事情查清楚了吗？最近魏燕太忙，他都没找到机会问。”嗯。魏燕想起他的机智勇敢，嘴角不由带上笑意。又是成平公主做的手脚，可是他和王景商量一番后，决定压下这件事情。这仇不能不报，但是单单这一条，没有造成什么后果，皇上只会轻轻放下。没有一击即中的把握，那就继续折服。那梅花绣剑是什么？很厉害吗？荣叔好奇的问道。很厉害。魏燕点点头。我之前听说过，但是这也是第一次见。你没有？嗯。魏燕笑道。找了很久，但是没有找到。托你的福，倒是得了一件，能用来防身吗？荣叔似乎自言自语，转而又道：“不行，太大了，不方便。我回头让工匠研究一下，倘若能仿制出来，给你做个小的。”魏燕一眼就看出来，荣叔想要。荣叔道：“那怎么好意思？做个这么大的就好了。”他比划了一下。魏燕，好。两人陷入了沉默，仿佛都不知道说什么。荣叔道：“要不你去忙。”嗯，魏燕答应一声，目光却直直的看着荣叔的眼睛。你嫁给我，不怕和我一起被千夫所指
日后更可能遗臭万年吗？荣叔翻了个白眼，嘴长在别人身上，说什么我也管不了，日子是我自己的，为什么要在那些无所谓的人身上消耗情绪？至于说什么遗臭万年，我死之后就是挫骨扬灰，又关我什么事？不过一副皮囊罢了，我从来只怕自己此生不尽兴而已。魏燕定定地看着荣叔，内心被他的话深深震惊。他身为男人，都没有他这般豁达的心胸，此生尽兴。是的，此生尽兴。他和他一起，荣叔被他看得有些不好意思，嘟囔道：“你当审犯人呢？直勾勾的盯着我，我又不心虚。”魏燕，他在他面前，他几乎能感受到他呼吸的气息。他们那么近，可是又那么远。追爱路漫漫，有件事情想和你说。魏燕垂眸，我最近奉旨查红炉寺的事情，恐怕没有时间过来找你。第115章，做好事不留名。荣叔大方地摆摆手，不用，你忙你的就行。他又不是孩子。得让人看着，不过红炉寺是管什么的来着？这个能问吗？他问了，然后魏燕就说了，南蛮前来求亲，红炉寺负责接待来使。荣叔懂了，负责外交的。问题是他们有什么事情，能让皇上派魏燕查？不过这种逾矩的问题，他就没问，只是让他去忙。另外，我自己也有些事情，所以短则半个月，长则月余不能来。哦，行，你记得和李婶子说一声。魏燕笑着点点头。他感觉和荣叔在一起像老夫老妻一般，没有你浓我浓，只有温情流动。魏燕果然接下来几天都没有出现，思思一直住在荣叔这里。武顺侯有时间的时候就派人来接他回去住一天，然后再把他送回来。荣叔本来以为他会介意自己和魏燕定亲，结果发现他从来都没提，毕竟事情都闹到皇上那里去了。要说武顺侯不知道，那肯定不可能。行吧，果然不是人人都在意魏燕鬼畜名声的。这日，方素素回来看思思。买了点心，脚步轻快，看神色十分高兴。荣叔起身笑道：“你这是路上捡到了金元宝，难得你铁公鸡拔毛。”方素素白了他一眼，把点心放到桌子上，打开给思思吃，哼哼着道：“我回来把你的毛。”小十一闻到了腥味，也跳到桌子上等着吃。可怜的阿斗又急得汪汪叫，腿短就是吃亏。方素素护着点心骂道：“现在的蟹黄酥多金贵，这是买给思思的。”小十一，你一边去。荣叔。蟹黄酥确实很贵，因为螃蟹这时候也没有黄，都是之前腌制特殊保存下来的，能不贵吗？思思是突发奇想要玩螃蟹，不见得是想吃。不过思思还算给面子，吃了两块，然后就偷偷捡了喂阿斗。方素素睁一只眼闭一只眼，谁让他今天高兴呢？我可能过一两个月就能回来了。回来？荣叔咬着蟹黄酥，没听明白。妈妈买了个扬州瘦马，吹拉弹唱，温柔解语，样样都比我强多了。方素素一点都没有嫉妒，只有如释重负。其实他今年一点都不想回去了。他之前攒下了些积蓄，帮荣叔看铺子，荣叔也不亏待他。比起从前小心翼翼服侍男人、揣摩男人心思，现在的他谁的脸色也不用看，日子过得别提多舒服。人啊，过惯了好日子，谁愿意再回去过苦日子？只是碍于情分，不得不回去。原本他想着怎么也得一年半载，却没想到人到位的这么快。就连荣叔都觉得很快，扬州瘦马，啊，那买来的很快啊，是去年就托人去买了吗？而且也不便宜吧？不是，就是赶巧了。方素素道：“是有人买了送给当官的，结果被拒绝之后嫌晦气，就想卖了。”你说巧不巧？正好问到妈妈那里，才要了五百两的身价银子。要知道去扬州买的话，这般品貌的至少得一千两银子。妈妈自己都说她今年要走运了。荣叔若有所思，这是。真这要巧，天上掉馅饼的事情，他一般都得先琢磨琢磨。方素素却沉浸在自己要解脱的愉悦中，并没有察觉异常。主要是他也不认为银货两讫，卖身契都签了，还能有什么问题？那戴戴是被悉心教养的，妈妈很满意，但是没见过那么多男人，待人接物还得学一段时间。方素素现在就巴不得教会徒弟，饿死师傅，赶紧解脱。荣叔道：“那挺好，你早点从划船离开，回来。”帮我张罗铺子，等着。方素素走后，荣叔把这件事情琢磨了两三天，还是觉得不对劲。他带着思思在门前大树下踢毽子，踢了两天，总算等到了来给李婶子送东西的徐云。魏燕孝顺，所以即使他不在，也会留人照应母亲这边。荣叔总算等到了，思思最先看见，高兴的喊道：“小云哥！”徐云拎着一只烧鸡，笑嘻嘻地道：“好几天不见了，思思越来越好看。”他又给荣叔行礼，荣叔道。我有件事情，你看能不能帮我查一下？要是没时间就算了。
他可以再想想办法。徐云忙道：“看您说这话多见外，有事您吩咐，就怕你不开口呢。”荣叔便把方素素的事情说了，道：“你暗中帮我查查，这个戴戴到底什么来路？”徐云爽快答应，道：“说不定能查个贪官出来，立功的话，这功劳肯定的算您一份。”荣叔笑骂道：“你天天油嘴滑舌，招苏就老实巴交，你俩怎么不云亦云？”徐云嘿嘿笑，在门口喊王嬷嬷。李婶子和王嬷嬷一起出来接了东西，他才走。李婶子看荣叔也在门口，上来拉着他的手道：“好孩子，到底委屈你了。”荣叔尴尬，只能做出害羞的样子。李婶子絮絮叨叨和他说了不少话，非把烧鸡分了他一半才放他回去。思思啃鸡腿啃得满嘴流油，吃够了就把肉分给阿斗和小十一，晃着小腿道：“嫁人真好，我长大了也要嫁人。”小傻瓜，一个鸡腿就把你收买了？不是呀、啊，嫁人了。我就有娘了，荣叔顺势就心酸了，揉揉他的头，没有说话。徐云办事效率很快，过了两天就回来复命了。荣姑娘，您猜怎么着？看着他笑得见牙不见眼，就知道不是坏事，不由松了口气。别卖关子，赶紧说。他笑骂道：“这是有人做好事。”徐云道：“做好事？您猜猜这是谁的手笔？提醒您一下，和素素姑娘有关系。”荣叔思考再三，忽然惊讶道：“难不成？”是他之前资助过的那人良心发现，回心转意了。徐云，他资助过的人是谁？不是，那你先告诉我，你说的是谁？荣叔才不会被他绕进去。这个人你也认识？魏燕，第116章，让你收拾他，不是收了他。徐云被荣叔吓得一哆嗦。姑娘，这话可不能乱说，要是误会了，魏大人肯定会拿他开刀的。荣叔愣愣的，怎么还不让说？行。你什么都没说，我自己猜出来的。魏燕帮素素，难道他看上素素了？那他是不是鸠占鹊巢了？没事，都是自己人，他给素素挡枪不算什么。但是素素似乎并不喜欢魏燕，平时他没少在背后吐槽魏燕。徐云都要被吓尿了。姑娘，您别乱攀扯我们大人，我们大人心里只有您一个，他不就想卖个关子吗？结果差点把自家大人给连累了。荣叔翻了个白眼，是武顺侯。徐云连忙道。武顺侯让人把那个戴戴送到了花船上，竟然是他！预料之外，却也是情理之中。他是不是想让素素帮忙照看思思，所以把他给替换出来？荣叔问。徐云笑嘻嘻，究竟为了什么，咱可就不知道了。我看你笑得一脸不怀好意，就知道你肯定没往好处想。荣叔啐道：“那您可冤枉我了，这话不是我说的。”什么话？谁说的？武顺侯同济三公子交好。徐云促狭道。纪三公子问武顺侯：“之前朝他扔鸡蛋的人，可找出来治罪了？”荣叔想起那件事情，也忍俊不禁。然后呢？武顺侯肯定不会计较吧？素素都跟他道歉了，而且他当时也表明不会放在心上。武顺侯便提了素素姑娘。结果您猜纪三公子怎么说？别卖关子！荣叔白了他一眼，直觉肯定不是什么好话。纪三公子说：“让你收拾他，你把人给收了也行吧？”荣叔，徐云大笑起来：“姑娘。”和您说句心里话，倘若这件事情是听来的，我肯定觉得不可能。哪家花娘能有那么大的本事，能收服武顺侯？但是现在，一切皆有可能，因为那是方素素。荣叔冷哼一声道：“休要门缝里看人，把人看扁了，素素才不稀罕。素素姑娘聪明，肯定不会吃亏的。”徐云意味深长地道：“来日方长，且走着瞧。”荣叔觉得武顺侯为了让素素安心给思思做保姆，也是煞费苦心。从父亲角度来说，他的评分应该提高了。不过他考虑了一下，决定还是不和素素提这件事情。反正素素能提前回来，这是一件大好事。荣叔给徐云切卤味带走，徐云在旁边搓手：“您再给我加点醋，我爱吃醋。”荣叔，给你这半坛子醋都给你。嘿嘿，月儿是不是还在铺子里忙活呢？徐云问：“你吃我家的醋行，别惦记我家的人。”荣叔瞪了他一眼。月儿性格柔顺，不声不响。徐云油嘴滑舌。脾气还差，暴躁的时候爹娘都不认，但是徐云偏偏盯上了月儿，应该是他穿越来之前，徐云就喜欢月儿，所以徐云对前身十分不友好。荣姑娘，帮帮忙！徐云作揖，陪着小易道。荣叔冷哼一声，把装卤味的大碗直接塞到他手中，走，记得把我的碗还回来。徐云厚着脸皮求了他几句，又道：“我要是有位大人的消息，肯定也第一时间来告诉你。以后我就是您在大人身边的眼线。”荣叔。我稀罕，大人都走了好几日了，您肯定也牵挂担心，忙得要命，没工夫，走走走。
：“徐云，您看您卸磨杀驴，太快了！再不走，晚上我吃驴肉火烧。”荣叔笑骂道。等徐云走后，思思才从门后出来，笑眯眯地道：“我都听到了。”荣叔，你听到什么了？我听到你们提我爹了。思思刚睡醒，头发还是乱糟糟的。怎么，你爹还不能提了？我爹买了人，把素素姐姐换回了。可是素素姐姐被卖给了谁？思思不解地问。荣叔叹了口气，摸摸他头顶，用手指帮他梳理头发。被他爹娘卖了，素素姐姐很不容易，他又疼你，以后你也要多心疼他。方素素虽然不是传统意义的被卖，但是都是一回事。好在他自己貌美好强，走出来一条不一样的路。我肯定会心疼他，也心疼你。思思认真地道。荣叔笑了笑，牵着他的手，带他梳洗。被他们提起的方素素在花船上打了两个喷嚏。新买来的瘦马呆呆立刻关切地道：“姐姐。”你是不是不舒服？我去给你倒杯茶来。嗯，方素素靠着栏杆，看着外面阳光下碧波荡漾的湖水，慵懒地道。戴戴很快捧了茶过来，娇美温柔，腰肢细软，行走间如若柳拂风，我见犹怜。方素素接过茶水的时候，顺手摸了他一把，笑道：“别说男人，我看着你都忍不住动心。江南水土精心培养的后浪，要把他这前浪拍死在沙滩上了。”戴戴脸色羞红，素素姐姐，方素素道。你性子绵软，我这路子你是走不了的。也罢，我教你些别的。晚上，船上迎来了一波又一波的客人，灯笼摇曳，丝竹声声，觥筹交错，好不热闹。方素素带着戴戴行走期间，游刃有余。赵爷，您可好久没来了。王公子，您来了。行，一会儿一定来陪您喝两杯。男人嘛，只有新人笑，谁见旧人哭？所以今日众人的目光大都在戴戴身上徘徊。方素素乐得如此。陪着众人玩闹了约莫一个时辰，就推说身体不舒服，回到了自己房间。他打开窗户，靠在窗前坐着，一边给思思做新衣，一边哼着小曲，吹着夜风，好不舒服。这日子是越来越有盼头了。忽然，他听到有划水的声音，便探身去看，可是什么都没看到，而且声音也消失了。方素素对着水面啐了一口，骂道：“想偷鸡摸狗，你找错了地方！敢摸上来，看船上的人不把你狗头打烂！”天气暖和的时候。附近有些水性好的小偷小摸会到船上偷东西。第117章，不能让荣叔守寡。方素素性格泼辣，而且船上确实有很多打手，所以她并不害怕。没想到的是，她不出声还好，一出声，划水声竟然又出现了。方素素气结，还蹬鼻子上脸了是吧？她把手头的针线一扔，抄起旁边的鸡毛掸子，气势汹汹地道：“你出来，是我，晋升。你谁？喂，见礼。”方素素听着这声音，实在太过耳熟。是我，魏燕气息有些乱，我受伤了，后面有人追我，你让我上去躲一躲。哦，好，你上来。方素素把鸡毛掸子弯腰往下递，想要拉魏燕一把，魏燕却没用，自己爬上来，跳进窗户，水灵灵的，脸色苍白如纸。大半夜的，你和水鬼似的，吓死人了。方素素见状，抱怨道：“自己探身往外面看，谁瞎了狗眼，敢追你？关上窗。”魏燕道扶着椅子，才堪堪站稳，浑身的气力仿佛都没了，后腰的伤口疼得已经近乎麻木。方素素关上窗，现在怎么办？我让人把你送去荣叔那里，你没事吧？我走不了。魏燕呼吸有些重，更有力竭的迹象，他们会来搜查。你这里有可以躲藏的地方吗？实在不行，他还得回水里。只是他的伤有些支撑不住了。没有。方素素道：“总共这么大的地方，藏之耗子都藏不住。”毕竟是船上，地方狭窄，他的这房间已经是最好的了。你的仇家追你，是。魏燕道：“你死我活，麻烦给我倒杯热茶，我喝了就走。”走？去哪里？去水里？你受伤了吧？再泡水里哪能行？方素素咬着朱唇，脸上有纠结挣扎之色。魏燕却道：“无事，我只觉得有些冷，麻烦给我些热茶，热水也行。”他不能暴露身份，否则前功尽弃。那不行，我不能让荣叔守寡。方素素似乎做了决定，咬了咬牙：“你，你要是把这张脸暴露在人前，让人知道你是魏燕，对你有影响吗？”魏燕知道方素素是有些极致的，闻言便道：“有影响，不过比起逃命和不暴露也没什么。就是要我说也没什么，男人管脸干什么？你听我的，你说。”魏燕现在状态不是很好，天旋地转，已经是强弩之末，脱了衣裳去床上躺着。魏燕愣住，手抓紧椅背。手背上青筋暴起，要命还是要脸？方素素骂道：“你以为我想救你？男人可以有很多，姐妹只有一个。”
他是冒着被荣叔介意的风险在救他，好吗？魏燕也是果决之人，当即拱手道：“多谢素素，连累你名声了。我有什么名声？”方素素嗤笑一声：“我也不在乎，就希望荣叔真不在乎你。”这一刀结结实实的捅在了魏燕心上，比外伤还疼。但是没有时间多想，他伸手解扣子。他以为方素素会转过身去，没想到他根本没动。魏燕脸红，方素素非但没动，还催他，磨磨蹭蹭的。是个爷们吗？魏燕只能自己绕到屏风后脱衣裳。方素素，我稀罕看你啊！他走到窗前，把窗户打开一条缝，观察外面的情况。来了好几艘小船，举着火把在水面搜，我看是找你的。他说。魏燕趁着这时间，飞快的脱了衣裳，到床上躺下，盖好被子。方素素关了窗户，跺跺脚道：“不行，我得再想想。”回头荣叔知道，他和魏燕滚到一张床上，多膈应。他自己多膈应。也不好意思面对荣叔，魏燕，我还是走吧，你闭嘴就行了。方素素把他地上扔的湿衣裳捡起来，环顾屋里，找了一盆花，把两者系到一起，扔到水中。魏燕明白，他这是毁尸灭迹。可是回头，他怎么走是个问题。方素素又想了想，把自己头发放下，外衣脱掉，然后把自己衣服扯乱，跪在床前。这一套动作下来非常麻利，就是魏燕一头雾水。你见过嫖客吗？魏燕想想，摇头。那是你蠢，男人没几个没嫖的，你是不是装？你自己就没干过？魏燕有种被荣叔审问的感觉。我没有，他咬牙道：“不行，你这脸太白了。”方素素站起来，找到自己的胭脂，往指腹上涂了涂，过来给魏燕擦。魏燕只当自己死了，直挺挺的躺着，让方素素安排吧。方素素见状骂道：“你挺什么事？把脸靠过来。”魏燕一动不动。方素素一边给他抹脸，一边沾沾自喜道。我也是对锦衣卫指挥使为所欲为过的人了，嗨，就是以后不在花船上混了，吹牛没对象了。不过转念再想，这个牛吹出去也没人信，罢了罢了。方素素折腾过魏燕，又不知道从哪里摸出来一小壶酒，让魏燕喝了几口，然后又倒在手上，往空气中撒了一些，一会儿就说：“你强迫我，我不愿意。”方素素重新回到床前跪下，酝酿着情绪：“他娘的，最近日子过得好，想点伤心的事情都想不起来了。要是别人……”想家人出事就行，他不行。他想起家人出事，怕自己笑出声来，活该，报应。你可以想。魏燕终于开口，丝丝被人掳走。放屁！方素素气的大骂。那是能假设的吗？你咋不想你被人淹了？魏燕闭嘴，他惹不起。片刻之后，外面突然传来嘈杂之声，方素素的心提了起来，再也不敢说笑，使使劲拧了自己大腿一把，又扇了自己两个耳光。这下好了，泪一下飙出来了。魏燕心里无比紧张，她觉得自己可能扮演不好嫖客这个角色。方素素小声嘀咕：“怎么还不来？一会儿你记着，拿出你的气势来，剩下的事情交给我。”魏燕松了口气：“有劳。”呸，跟我装模作样！要不是为了荣叔，我管你去死！我告诉你，你将来要是对不起他，我我……他好像也没什么办法，呕死！不会！魏燕斩钉截铁地道：“第118章演技大 PK。”姑且信你，否则小心报应。”方素素恨声道，转而又问：“你伤在哪里？”魏燕：“没事。”他不想说伤了腰，否则就是无穷无尽的猜测。方素素在这方面向来脑洞开得大。你是不是发烧了？烧糊涂了？我问你伤在哪里？方素素道：“要伤在要害，别耽误了荣叔。”魏燕很无奈，他明明有意回避了，还是被方素素推到了这条路上。好在外面的追兵救了他狗命。门外传来急促的脚步声和吵闹声。方素素一秒变脸，抓住自己的衣襟，哭了起来。大人，奴家卖艺不卖身，船上这么多姐妹，您何苦非要为难奴家？您就饶了奴家吧。魏燕不知道该如何开口接话，冷冷盯着方素素，气场大开，空气仿佛都被冻住了一般。他半躺着，身后靠着枕头，被子斜斜搭在身上，露出肩膀和胸肌，恰到好处的遮挡后身后的伤。只有他自己知道，即使只维持这样的姿势，他也用尽了力气。闯进来的两个士兵模样的人看着魏燕，一时之间竟然不敢入内，站在门口进也不是，退也不是。滚！魏燕嘴唇微起，冷冷吐出一个字来。方素素假装手忙脚乱拢衣襟，屁滚尿流，连滚带爬的往外跑。军爷，两位军爷救命！救命！两个士兵都愣住，这是什么情况？他们都是小人物，不敢以下犯上。感觉床上这人气质金贵，大有来头。等闲人。看见他们身上的衣裳就害怕了，然而他们从魏燕眼中
只看到了轻蔑和碾压。君爷，君爷！方素素扑到两人脚下，抱着其中一人的大腿，哭得楚楚可怜。君爷救命！奴家不想卖身，可是魏大人偏看上奴家的身子，要是不清白了，以后奴家还怎么从良嫁人？魏燕不知道怎么，忽然之间福至心灵。你求他们，我魏燕的事情，凭他们也敢管？魏燕，这名字有点耳熟。两人面面相觑，随即都从彼此眼中看到了震惊。魏燕，锦衣卫指挥使魏燕，这天下总有王法吧？方素素哀哀哭道：“难道魏大人就能无法无天吗？”两位军爷，救命！两个士兵表示：“真的救不了。”得罪了魏燕，他们泥菩萨过江，自身难保。好倒霉！被抱住大腿的男人踢开方素素，胡说八道！魏大人看上你，是你的福气。另外一人也瞬时醒悟过来。连忙附和道：“就是，别不知好歹。”魏大人，我等奉命捉拿刺客，打扰之处，还望您见谅。滚！魏燕依旧惜字如金，一双锐利的眼睛如锋刃般令人忌惮。两人却如蒙大赦，几乎是立刻就逃走。方素素不由松了口气，坐在地上都起不来了。魏燕，你怎么了？吓的！方素素瞪他，他也是第一次经历这种事情，好不好？魏燕，刚才看他的样子，不是很厉害吗？总算过去了，没有。魏燕道：“什么？他们还会再来的？这两个人只是小喽啰，做不了主，所以还会有人再来确认一遍。”累死老娘了！方素素干脆坐在地上不起来了，养精蓄锐，准备下一场大戏。多谢，以后我让荣叔报答你。男女授权授不清，呸！好大的脸！夫妻一体，他把所有的都会给荣叔，再让荣叔给别人，有毛病吗？没有。但是和方素素是不能讲理的，谁也讲不过她，所以魏燕说完这句话，就再也不肯开口，只等着人来。果然，那两个人很快回来，这次带了他们上峰。这个人，魏燕还真能叫出名字，吕英。魏燕靠在床上，屈起一条腿，手搭在膝盖上，姿势闲适，然而目光却阴冷。被叫到名字的吕英也是头皮发麻，心说遇到谁不好，偏偏遇到这个瘟神，而且偏偏他还见到了魏燕的真容。这是他能看的吗？吕英几乎把脑袋垂到胸前，讷讷道：“打扰魏大人，卑职罪该万死。我以为你是来捉拿我的呢。”魏燕冷笑：“不敢不敢，卑职不敢。”吕英忙道：“卑职奉命捉拿纵火犯，还请为大人恕罪。”纵火犯？是，有人今日胆大包天，去驾隔库纵火。属下等奉命捉拿犯人，惊扰之处，还望为大人体恤。魏燕没有说话，手里把玩着小小的茶杯。吕英在他的目光注视下。只觉得浑身僵硬，几乎不敢动弹。他还腿软，想跪下。半晌之后，他已经感觉到后背汗湿衣裳，才听魏燕道：“滚！”吕英和两个不敢进门的下属一样，如蒙大赦。他刚才把人骂得狗血淋头，这会儿轮到自己，才觉得慌得不成样子。方素素偏偏上前抱大腿：“大人救命！救命！”吕英，松开，松开！他硬是从方素素怀中拔出腿来，跑得比兔子还快。等人跑远了之后。方素素趴在地上乐不可支，这是他能笑一辈子。笑过之后，他起身把门关上，整理好衣裳，走到床前问魏燕：“现在把你送走，还是等等？等等，先去给我找身衣裳来。”魏燕咬牙道：“晚点吧，这会儿出去和他们撞个正着，让我想想怎么把你送走。”方素素想了半晌，忽然发现魏燕面色不太对劲，忙道：“要不我让荣叔来给你看看，可千万别死在他床上，他说不清楚。”不用，魏燕不想让荣叔来这种地方。我休息一会儿，自己走。你这里有药吗？补肾丸很多，你吃吗？方素素悠悠地道，还是荣叔的手笔。魏燕，谢谢，不需要。他实在累极，要了布条，自己简单包扎了下伤口，就趴在床上恢复体力，一个字都不想再说。方素素打发了来打探消息的妈妈，糊弄了过去，然后又取了铺盖铺在地上，碎碎念道：“没想到我有一天还得跟男人撇清关系。”平时都是男人跟我撇清关系，行了，快歇歇吧。第幺幺九章，魏燕不是太监，魏燕睡了过去。不过他状况很不好，后半夜发起烧来。好在昭苏找了来，但是花船上依旧灯火通明，没办法大拉拉把人给带走。而且魏燕现在这情况也很难挪动。方素素鬼点子最多，他灵机一动，对昭苏道：“你去找荣叔来，你这样和他说。”于是荣叔下半夜睡得正香的时候，被昭苏敲窗户敲醒了。干什么？他听出昭苏的声音，打着哈欠，眼睛都睁不开。荣姑娘，救命！昭苏急道：“魏大人受伤了。”荣叔哪里受伤了
，魏嫣为什么总是在受伤？能不能省点心啊？我也不知道，只这会儿烧得厉害，昭苏都快急哭了。您快去看看他吧。荣叔，你确定不是要把我骗出去卖了，替你家主子斩断情丝，让他专心搞事业？昭苏姑娘，人命关天，你别说笑了。哦，我就是告诉你，我和魏燕没什么情丝，你放心。荣叔起身把衣裳穿好，叮嘱同样被惊醒的月儿看好思思，然后又把荣王和战大爷喊醒。战大爷道：“我当多大事，受伤不是很正常吗？去吧去吧，半夜喊我老头子做什么？”荣叔，所以招苏没问题，行吧？那他就去一趟。战大爷就是家里的定海神针，不用做什么，只要在关键时候能指点一二就够了。荣王却不放心，要跟着一起去。荣叔便带了他去，叮嘱道：“你就负责摇旗呐喊就行。”荣王不解：“摇旗呐喊，不是魏大哥受伤了，姐姐去给他医治吗？”他喊什么？荣叔，反正你就看我眼色行事。咱们去捉奸。荣狼，荣叔直接杀到了花船上，果然见到了魏延。他发挥出来全部的演技，和方素素合伙唱了一出抢男人的戏码，其中精彩，因为他演技被方素素碾压，不想再提。总之，目的达到，成功把快烧成炭的魏延带了回去。哪里受伤了？不知道。魏延都烧迷糊了。荣叔让荣狼给他脱衣裳检查，找到了腰间的伤处。看着那深深的刀伤，荣叔啧啧道：“再深点，腰子就没了。”荣王姐，我看魏大哥伤得不轻，真的没事吗？对于魏燕，他心情是复杂的。一方面，他觉得魏燕配不上姐姐；另一方面，又觉得姐姐非要嫁人的话，也就魏燕勉强可以。所以，魏燕还是不能出事。没事，荣叔道：“不关生死无大事，来，你来搭把手，也学学如何处理伤处，包扎伤口，技多不压人。”好。魏燕醒来的时候，天已经亮了，腰间隐隐作疼，睁开眼睛，反应了一会儿，她才发现自己在荣王房间里，小十一正在舔着她的手，啥都在地上汪汪汪。她觉得嘴干的厉害，头脑也有些混沌，伸手捏捏眉心，就想起身。别动，荣叔正好端着水进来，你可别乱动，否则我还得替你包扎。魏燕想起昨晚演技大 PK 的事情，觉得还必须第一时间澄清。我昨日不是去找方素素的，我是。荣叔听着他沙哑的嗓音，觉得耳朵难受。我又不是真的拈酸吃醋，不用解释了。都啥时候了，还没出戏呢？魏燕，他就应该闭嘴，自取其辱。不过你也是，怎么搞成这样？幸亏遇到了素素，要不小命都不保了。荣叔把水递给他，润润嗓子。这是要告诉李婶子吗？不要。魏燕当即道：“嗯，我就猜你这么想的，所以没说。那你回自己府里吧。”魏燕。撵我走？你想什么呢？荣叔无语。我是觉得家里简陋，我伤势严重，回去恐怕会被人发现端倪。咋？你自己府里都不安全了？混进了奸细？荣叔眼睛瞪得溜圆，突然有一种潜伏的感觉，怎么办？有点害怕，又有点兴奋。魏燕顺着他的话，严肃的点点头。嗯，那还是先别回去了。荣叔道：“你就和荣狼挤一挤。不过昨天晚上闹得有点大，对你的名声。”话说到这里，他就没继续说。魏燕有什么名声？我不在意，只要你也别在意。这话传出去并不好听。两女争一夫，还是和花娘争。荣叔受委屈了，那就行。多亏了素素，回头你可不能忘了她。她有什么难处，你得帮。荣叔碎碎念，丝毫没有怀疑。魏燕松了一口气的同时，又有些郁闷。她是真的，一点儿也没把自己放心上。我这次是因为暗中调查我爹当年之事。所以才被人暗算。魏燕主动交代，想把自己和他更紧密的捆绑在一起。你娘的事情我也一直在调查，只是已经过去六七年，知情之人京城也没有，所以需要些时日。哦，行，不着急。荣叔道：“说起来，这件事情还欠了魏燕很大的人情呢，因为魏燕之前的人设是不近女色，现在竟然被遇到去花船上，而且还被未婚妻捉奸。这大瓜迅速成为京城人茶余饭后最津津乐道的瓜，锦衣卫的名声。”都挡不住大家吃瓜的热情，毕竟魏燕也食人间烟火了，感觉一下变得亲切起来。你知道吧？之前还有人传方素素翘着腿吃瓜吃的那叫一个风生水起。魏燕为了讨好王景，也近了身，所以才给他当义子。荣叔，请问王景的心理活动是什么？我没有，你们也不能有。这些人真敢想。你知道更可笑的是什么？方素素一边说，一边乐不可支。不仅我们花船上，其他船上的娘们。都纷纷旁敲侧击来跟我打听魏燕行不行？哈哈哈，荣叔
，惹不起，惹不起。我当然说，魏燕很行啊。方素素道：“回头你得告诉我个答案。”荣叔假装没听到，扭头看窗外。要不，方素素还是赶紧回去吧。在荣王屋里，却把两人动静听得清清楚楚的魏燕复议。第幺二零章漏洞。荣叔自救，岔开话题，所以以后你不去花船了。当然。方素素笑得妖妖娆娆，风情万种。我这不是成了魏大人的女人了吗？你看不起魏大人啊？他倒是想再帮帮妈妈，但是妈妈不敢要了呀。他不仅把在船上存的首饰和钱都完完整整带了出来，还额外得了妈妈一份丰厚的嫁妆。毕竟魏燕是锦衣卫指挥使，谁敢不给他面子呢？就是平时那些明争暗斗的塑料花姐妹，也都凑了份子，随了礼。你不知道我这次多威风。方素素神气地道：“就是从前我最好光景的时候，也没敢想离开的时候这么风光。”荣叔坏笑：“那你想不想？”持续风光，方素素这张嘴饶过谁？他眼神一横，怎么？人家公主出嫁前找个宫女试试驸马行不行？你就找我去试试？荣叔，姐姐我错了，要不是看在你的面子上，我那日直接一胆子给魏燕抽到水里去。你说是不是还能立功的赏银？荣叔，让魏燕不激你，我可记着你这话了。过了几天，这件事情算是过去了。外面不管怎么传，荣叔都当没听到。但是有人。显然不淡定了。武顺侯请魏燕吃饭。武顺侯，喂，燕舞好燕，明明知道思思依赖方素素，而且他还要迎娶荣叔，怎么就不能放过方素素？魏燕，燕，袭，舞好燕，估计是跟自己要人的。可是方素素，那是他能做主的女人吗？如果他能做主，那敲锣打鼓给武顺侯送去，免得他总是欺负和霸占荣叔。魏燕就一个态度，谣言都是谣言，他和方素素什么事情都没有。以后也不会那方素素为妾。武顺侯，你想始乱终弃？魏燕，那我把人纳了。武顺侯不准。魏燕，我从不夺人所好，侯爷有心，何不直接把人接进府里？武顺侯，我心中只有王妻，容不下别人。魏燕，侯爷心里有过去美好，然而思思却没有被疼爱的记忆。总之，两个男人几个来回，谁都没占到便宜，但是也都各自达成了目的。魏燕和方素素撇清了关系。武顺侯暂时有人照看女儿，荣叔迎来了荣国公府的嫁妆单子，也迎来了荣轩这位熟悉的不速之客。你得逞了。荣轩冷笑着把单子扔到荣叔面前：“你的嫁妆比我的还多，嫁妆多不多倒是无所谓，重要的是我比你小，还嫁出去了。”荣叔专门往他心上捅刀：“好饭不怕晚。”荣轩不甘示弱：“是吧？”荣叔嘴角勾起，露出嘲讽的笑意：“燕王等得起，我看你耗得起几年。”被戳穿心事，荣轩恼羞成怒：“你胡说！我没有那样想过，少含血喷人。”哦，对不住了。荣叔扬声道：“六姐姐原来这么讨厌燕王殿下，这倒是我始料未及的。”你，荣轩气得脸红：“你若是敢出去胡说八道，看我怎么收拾你！”燕王是他心里不能提起的梦，他一定要嫁给燕王，即使不能做正妃，做个侧室他也能忍了。因为种种迹象表明，当下最可能角逐那个位置的就是燕王了。给旁人做妾不能忍，给皇上那大家自然趋之若鹜。只要他日功成名就，谁会记得今日指指点点？荣轩一直都把婚事当成事业，自然要掐尖。哦，那我等着你来收拾我。荣叔皮笑肉不笑地道：“就差直接说，我一定给你广而告之。”他怕什么？光脚的不怕穿鞋的，他没有什么软肋，是荣国公府能拿捏的。今日荣国公府给他送嫁妆单子，也不是良心发现，或者动了恻隐之心。只是怕皇上追究，要感谢他就谢主隆恩了，那多霸气！荣轩彻底被激怒，口不择言道：“你以为你是谁？就算嫁给魏燕又如何？他还不是一样不把你放在心上，公然狭计，闹得不可开交。魏燕去花船这件事情，甚至被高无忌捅到了皇上面前，高无忌是真的生气了。他看好的外孙媳妇被人抢走，他还心疼呢。结果抢走人的人竟然毫不珍惜，简直要把他活活气死。”高无忌在朝堂上就把魏燕骂了个狗血淋头，什么数典忘祖、忘恩负义都出来了，整个朝堂上都回荡着他激情澎湃的骂声。魏燕目光高冷，好像被骂的不是他一般。最后，皇上以一句年少轻狂替魏燕开脱，象征性的罚俸三个月。高无忌气得又开始说：“皇上识人不明，总之很是闹了一场，托他老人家的福。”这件事情越发广泛的流传开来，所以荣轩知道也不足为奇。听了他的话。荣叔眉眼未动，我是正房，你呢？荣国公府现在是什么破落户，还敢消想燕王妃的位置？
皇后把希望都寄托在了燕王身上，对于燕王妃，毫无疑问要精挑细选。荣轩这种连被考虑的资格都没有，门第直接把他给刷了下去。任你如何修炼自己，只因为你出身，永远都不会有那个机会。”荣叔冷酷的道。荣轩浑身发抖，恨不能上前撕烂荣叔的嘴，因为荣叔说的是实话，而实话永远最扎心。也是因为被彻底激怒，荣轩直接把自己的杀手锏都祭出来了。他咬牙切齿地道。你送你那个孽种弟弟去白山书院，是想他科举入仕？你想得美！荣狼天赋极好，又肯上进，有什么不可能？你的！荣轩忽然反应过来，把说了半截的话咽了下去。总之，你休想！陪他一起来的全嬷嬷忙道：“六姑娘，嫁妆单子已经送到，咱们回去吧。从宫里请来叫您规矩的嬷嬷也该到了，慢走不送。”荣叔嘴角牵起，笑容高冷。等荣轩离开之后。他脸上的笑意立刻消失得无影无踪，因为荣叔清醒地意识到，荣轩肯定想在弟弟科举这件事情上动手脚，但是他说的太过笃定，以至于荣叔都开始认真反省起来，到底是哪里有漏洞。他没想到，但是他有外援。荣叔把事情告诉了魏燕。第121章，我不想读书了。魏燕毕竟混迹于朝廷之中，略一想就明白过来，他明知道你要嫁给我，还敢说这样的大话，只能说。不是荣国公府能做到的。荣叔听得懵懵懂懂，不是荣国公府，难道还是燕王？那就有点可笑了吧。他还是从魏燕口中知道，荣轩对燕王妃的位置有意。荣轩不会愚蠢到以为他想成为燕王妃，就真能如愿以偿吧？魏燕也跟他说过，燕王恐怕连荣轩是谁都不知道，所以荣轩就是剃头推子一头热罢了。自然不是燕王。魏燕面色平静，语气和缓，却有一种安定人心的力量。是规矩，是律法。什么规矩律法？你开了铺子，魏燕道：“非但如此，还直接在铺子里卖东西，等于明晃晃的在自己脑门上贴了‘商贾’两个字。而商贾是不允许参加科举的。”荣叔，不是吧？现在还有人讲究这个？我铺子隔壁的隔壁，林老板的孙子不是上一届中的举吗？这玩意儿怎么还双标？有一种东西叫挂名。魏燕道：“而且寻常你这种小铺子就是补贴家用，远远算不上贱买贵卖的商贾。然而……”如果有心人非要按头认罪，也是麻烦。荣叔表示自己确实疏忽了，从来没考虑过这件事情。他之前甚至还想着要把铺子过户给荣狼呢。幸亏他还没那么做，那实在不行，我和荣狼断绝关系。荣叔是叹着道：“魏燕，那倒也不必，别人已经教给我们怎么做了。你说也挂名，我找个人把你铺子的名字改成方素素就可以了。现在的问题是，荣叔是否信得过方素素？”以及如果信不过，是不是还有可以替代的人选？他把这些都一一分析给荣叔听。荣叔略思索片刻后，就果断道：“那就放在素素名下。”魏燕愣住，他没有想过他会这么果断。他以为他要纠结许久。我不是信不过素素，只是素素以后嫁人了怎么办？钱财动人心，他不动心，他婆家呢？魏燕还是提醒他：“疑人不用，用人不疑。”荣叔道：“你说的这些我都懂，然而眼下……”我并没有更好的选择，你说呢？难不成我要挂在战大爷名下？不可！魏燕道：“他年纪大了，从前也有些事情会很麻烦。”荣叔笑道：“所以啊，还是素素吧。我对他放心，他还是你救命恩人呢。”他去跟方素素提，方素素没有犹豫就答应了。亲兄弟，明算账。荣叔道：“说好了，给你二成的利，你也别跟我谦让，否则终不长久。”行，那我就不跟你客气了。方素素素侠道。得让外人知道，咱们妻妾和谐，别让人笑话了去。魏燕，我什么也没听到。还有，武顺侯到底什么时候把人给收走？反正也不打算续弦了，没有人占位置，干脆就把方素素这妖精给收了吧。至少，方素素对思思是真心实意的好。荣叔办完这件事情之后，才和荣狼说了。荣狼十分惊讶：“姐，你提前怎么不跟我说？”荣叔闻言愣了下，随即笑道：“这不是怕你跟着操心上火，所以想着事情办完之后和你说吗？”怎么了？没没什么。荣狼欲言又止，没什么才怪。荣叔心中暗暗想到，但是弟弟大了，有自己的心事也是正常。他不愿意说，荣叔也不想勉强。然而，魏燕却不想荣狼和荣叔生出嫌隙，就以看马的名义带他回了自己府里。这匹马是给你姐姐的聘礼。魏燕道：“赐婚的圣旨不日即将下达，你不会以为这桩婚事还有变动吧？”荣狼今日却没有像上次一样推辞。摸着柔顺的马背，半晌没说话。有心事？嗯。荣狼叹气，我。
我不知道该如何跟姐姐开口。那先跟我说说，如果不荒唐，我或许能帮你跟你姐姐说。我也是这么想的。魏燕笑了，给我下套。荣狼面上露出几分不好意思，拱手郑重道：“魏大哥帮助我很多，我一直感念于心，不敢忘记。”魏燕看起来不是小事，这样拍我马屁，我有些后悔主动揽事了。见他和自己开玩笑，荣狼心情又放松了些许。他缓缓道：“其实铺子这件事情。”我前些日子就忽然意识到了，那你为什么不说？因为我对读书心生退意。胡说！魏燕道：“夫子都夸你读书有天赋，而且你自己也极其努力上进，为什么要口是心非，说自己生出退意？荣狼有什么问题可以慢慢解决，但是不敢面对，顾左右而言他，违背本心，不是大丈夫所为。”他字字铿锵，掷地有声，让荣狼红了眼眶。他没有兄长，只有魏燕肯这般推心置腹的教导他了。说吧，到底怎么想的？你现在是跟我说，不是跟你姐姐说？你骗了我，我再去骗你姐姐，扭曲了最初的原因。你觉得你姐姐愿意听到？魏大哥，荣狼眼眶越来越红。我是范官之子，他之前并不知道这条禁忌，可是后来读书就慢慢知道了，只是不知道该如何跟姐姐说。姐姐那么想让他科举入仕？魏燕愣住，随即沉默。他也是范官之子，所以即使自己忠心耿耿，又表现出卓然的能力。皇上还是让他戴面具，并且表示这是皇恩浩荡。荣狼，你姐姐让你读书，未必没有考虑到这一层，只是你信天理昭彰吗？真相会水落石出的。魏燕的手在身侧紧握成拳，这是他正在做的事情。荣叔，对不起，我真没想到。等到他日真相大白，平反昭雪那日，你已经虚度了年华，情何以堪？况且读书也不单单为了科举，读书可以明理。魏大哥，你说的都对，我都考虑过了。但是，我很难做到一边惦记着我爹的冤情，一边还能心无旁骛的读书。而且，我等不了那么多年，我想尽快成为姐姐的依靠。我想和你势均力敌。少年说出这话的时候，脸都红了，但是他目光笃定而坚毅。第幺二二章，荣狼的决心。魏燕一下点出了最重要的问题：你姐姐同意了吗？荣狼咬牙摇头：“我还没敢跟姐姐提。姐姐应该不会同意吧？她不同意，你就不去了吗？”我要去，荣狼道：“无论如何，我都要去。”魏大哥，你能不能帮我跟姐姐说一声？魏燕心说：“他在荣叔面前算什么重要的人？”他开口的话，荣叔说不定会以为是他鼓动了荣狼，自己的事情自己去面对。魏燕道：“你有打算了吗？”“有。”荣狼点头：“我要去西北，要去我爹曾经洒过热血的地方，我要继承我爹的遗志。”魏燕用他的方式，在为父亲洗雪前冤的路上一直奔走。荣狼也要用自己的方式去寻找当年真相。你姐姐只有你一个亲人了，魏燕道。他不是没想过走那条路，可是他还有母亲。战场上刀剑无眼，荣狼又不是自幼习武，实在令人不放心。除非，除非能也有人带着他。魏燕想到了一个人，战大爷。战王征战半生，带出了无数将领，便是西北，定然也有他的人。荣狼非要去的话，可以托战王找人照应他一二，但是。也只能照应一二把了，更多的困难和危险还得荣狼自己直面。魏大哥，你很喜欢我姐姐吧？荣狼看着魏燕的眼睛道：“喜欢一个人，眼神是藏不住的。”他看得很分明。魏燕被人戳穿心思，有些狼狈，脸红到耳根。可是这种时候不容他退缩和遮掩，他努力做出坦然的样子，背后的手却拳了拳：“是，我心悦他，奈何明月照沟渠。你也好，李婶子也好，都是好人。”荣狼道。倘若我真有个万一，你帮我照顾好姐姐，做出这个选择，他已经做了最坏的打算。总不能因为贪生怕死，就始终做缩头乌龟。他的父亲死因不明，背着莫须有的罪名，到现在也没个明确说法。魏燕的父亲是被定罪的，可是荣正却没有明确被定罪。当年到底发生了什么事情？荣朗想要去寻找一个真相。魏大哥，我想去，我想知道真相。姐姐，就拜托你照顾了，我可以照顾他。但是他只有一个弟弟，魏燕道：“别人带他怎么好，都替代不了你。”我知道，荣狼眼眶微湿。可是魏大哥，我想去。魏燕伸手捏了捏眉心，那你自己跟他说。荣狼有些踟蹰，但是还是点点头。好。荣叔听到弟弟提起，自然很震惊。他内心深处也不希望荣狼以身涉险。什么爹呀、啊、娘啊，对他来说都不如这个共同生活过的弟弟来得要紧。可是看着少年眼中的坚持。他能说什么？他只问荣狼是不是真的做了决定。
。荣朗点头，是，那就去吧。荣叔拍了拍他肩膀，你也是大人了，不管你做什么决定，姐姐都支持你。姐，荣朗顺势红了眼圈，哪怕姐姐反对，打他骂他，也比现在这般让他舒服。哭什么？都多大的人了？荣叔笑道：“我们阿郎也是大人了呢。”荣朗抱住他，大哭起来。荣叔咬着嘴唇，努力逼退泪意。魏燕站在旁边。默默地把自己帕子递给荣叔，荣叔却拿起帕子替荣狼擦泪。好了，不哭了，来，姐姐跟你说点正事。魏燕顿时明白过来，她是要跟荣狼说生母遗骨的事情。果然，荣叔把事情始末一五一十地说了。荣狼大吃一惊，姐姐之前怎么不跟我说？因为觉得你是个孩子，不想你承担太多。荣叔道：“现在姐姐知道是我小看了你，我们阿郎已经是大人，有想法了，姐。”既然你要去，那就去好好查查，不要担心姐姐。荣叔继续道：“姐在家等你回来。”姐，我不能背着你上花轿了，傻子，那有什么关系？以后还有漫长的几十年，你要给姐姐撑腰，不在这一时。姐弟俩说着话，温情若小溪，匆匆流过。荣狼到底还有些孩子心性，刚哭的眼泪一把鼻涕一把，转而却又激动的表示要去跟程玉说一声。和程玉说什么？我们俩一起去。荣叔，等荣狼一出去。他就开始跺脚骂程玉，我说好好的，荣狼怎么会生出头俊的念头？原来是被程玉蛊惑了。之前程玉就总盼着弟弟退学，这可算让他给盼到了。魏燕看见他气鼓鼓的模样，不由哑然失笑。你放宽心，阿郎去西北不是坏事。玉不琢不成器，不经过一些事不能长大。我不是不舍得他走，荣叔叹气，我是担心他出事。我已经和战大爷说了，他会找人照顾阿郎的，你尽可以放宽心。战大爷，荣叔愣住。战大爷认识那边的人，你听过战王吗？荣叔下意识地道：“没有。”仔细想想，确实没有。魏燕，那就算了。荣叔啊，你是说战大爷是战王？嗯。魏燕道：“战王几十年前就年少成名，现在朝廷里一大半的将领都是他带出来的。那我怎么能没听说过呢？这一二十年，他没再上战场，也是发生过一些事情。以后你就知道了。哦，你大爷永远都是你大爷。”战大爷就是他的神啊！我去找战大爷。荣叔激动地道：“别去了。”魏燕拦住他：“这件事情我去求他便是，他可能不愿意让你知道他身份，怕你跟他生分了，所以你以后也只假装不知道就行了。除非他将来愿意跟你说。”哦，好。荣叔道：“以后他一定供奉好这尊大佛，程家也会找人照顾程玉。”魏燕道：“所以你真的不用担心。”嗯，听你这么说。我就不担心了，分别是人生的常态。对此，荣叔虽然心有不舍，却又看得豁达。第123章，秦王上门。荣叔又问魏燕的伤势如何，恢复的差不多了，没有大碍。魏燕道：“你以后可得小心点，毕竟你得罪了那么多人。”荣叔撇撇嘴：“都说锦衣卫指挥使多厉害，但是时不时就受伤，简直像林妹妹一样。”魏燕笑道：“你是担心我连累你？当然担心了，放心。”我会派人保护你。现在荣叔的铺子外，每天都有他派的人。那我是不是可以借势耀武扬威？荣叔挑眉，笑得一脸狡黠。你想怎么耀武扬威？说来听听。魏燕学着他的模样挑眉，高冷形象碎了一地。铺子放在了素素名下。虽然阿郎以后不想走科举之路，但是即便是做武将、做生意，也不宜放在明面上，是吧？嗯。魏燕点头。那我也不想闲着。荣叔道：“我把旁边铺子租下，开个医馆，怎么样？”反正有你撑腰，不怕人来闹事。魏燕没有立刻表态，想了想后道：“那是不是有些委屈了你？开医馆会迎来形形色色的患者，有些人生病，情绪不好，很容易发泄到大夫身上。那有什么委屈的？我愿意接就接，不愿意接就不接。不是还有你在吗？”他抱上了粗大腿，什么都不怕。说到底，他还是个大夫，想靠着手艺吃饭。从前种种，不过是为了吃上饭。现在饭吃上了，应该有点更高的追求。他的话让魏燕十分愉悦。那你想开就开，魏燕道：“行，正好隔壁铺子租期到了，不想再租，我去租下来。”荣叔高兴地道：“这样既能照顾隔壁的生意，闲着的时候还能有人说话。”不过方素素听了他的雄心壮志后道：“你想什么呢？”魏燕肯定不会同意。荣叔怎么不同意？他已经同意了呀！看着他发呆的样子，方素素没好气的道：“你们年底就成亲了。”他堂堂锦衣卫指挥使，怎么会让自己的夫人抛头露面？别说正妻了，就是妾都不行。
。荣叔竟然完全没有考虑过这件事情，他下意识的觉得魏燕能答应，而且魏燕也确实答应了，丝毫没有提起这条。魏燕其实真的挺好的，看看是不是根本就没想到这点。方素素哼哼着道：“魏燕答应我了。”啊，这次吃惊的是方素素了，她答应了。嗯，荣叔点头。啧啧，有些人是色令之婚了。方素素道：“为了讨你欢心，什么规矩都不顾了。”荣叔嗔道：“少来！他本来也不是循规蹈矩之人，人家是不是循规蹈矩之人和愿意为你破规矩，那是两码事。”方素素道：“你就承认魏燕对你好，不行啊？身在福中不知福。”荣叔没说话，抱着阿斗有些发呆，半晌后道：“帮我一起想想，得给阿郎准备些什么东西带走。”方素素白了他一眼，没再说什么。看见思思在玩水，方素素站起身来道：“小祖宗，你好歹把袖子撸上去啊！这一会儿功夫都换了两身衣裳了。”思思笑嘻嘻地泼着水，玩得不亦乐乎。武顺侯自班师回朝之后，一直非常忙，所以大部分时候思思还是跟着方素素。小东西回府住不上两天，就嚷嚷着无聊。他那个爹像个吉祥物似的，光摆在那里，一点用没有。荣叔的衣冠很快就低调地开了起来。程三夫人让程玉送来了牌匾，华佗在世。和之前战大爷送的都挂在屋里，周围这些铺子的人对荣叔的医术多少有些了解，有个头疼脑热都过来找他看。看病的人谈不上多，但是每天也能有几个，因为他是个女大夫，所以不少女子都来找他看病。当然，也有人有眼不识泰山、光棍闲汉等，听说是个俊俏的女大夫，就想上门占点便宜。可是他们往往还没进门，就被人打得屁滚尿流。虽然不知道外面的护卫到底是什么身份，但是很快众人都知道。荣叔不是惹得起的，便也不敢再来闹事。这日，荣叔没有患者，带着思思在屋里翻绳，忽然见到一辆四匹马拉着的金顶猪轮车在门前停下。虽然荣叔不是很懂，但是这辆马车的规格有点高，他不由站起身来看出去。王爷、王妃娘娘，荣医馆到了。从后面走上来一个婆子模样的人，恭恭敬敬地对着马车里的人道：“王爷、王妃。”荣叔心生疑问，他不认识什么王爷、王妃啊？难道是战大爷？然而并不是，竟然是秦王。荣叔能认出来，完全是因为当日秦王替皇上去迎接武顺侯班师回朝。秦王二十八九岁模样，相貌英俊，面色白皙，气质亲和。他先踩着马蹬下来，然后回手扶着秦王妃。秦王妃和秦王年龄相仿，也很温和。这俩人在一处，给人的感觉就是非常有夫妻相。荣叔心里暗道：怪不得皇上不肯立储，册封秦王为太子。从秦王身上，他没有感受到任何高不可攀的威严，甚至魏燕和他站在一处的时候，都会更有气势。不说人好坏，这气场确实镇不住人。只是他们来做什么？见他们往里走，荣叔忙迎了出去，行礼道：“见过王爷、王妃娘娘。”秦王看着他，声音温和道：“你竟然还认识本王？”荣叔愣住，这个还从何说起？之前见过王爷和武顺侯风姿，见之忘俗。荣叔拍着马屁道：“秦王笑了，原来是这件事情。”他扫视了一周医馆，赞道：“你这里倒是收拾的不错，只是你什么时候开始学医的？师从何人？”荣叔不卑不亢，不慌不忙地道：“自己看了些医书，加上三分天赋，便后言开个医馆谋生，自学成才。”秦王愣住，随即笑容绽开：“你当是个聪明的孩子。”孩子，秦王比他也就大十岁吧。这副长者的口气可真是能装啊！当然，荣叔只敢心里吐槽。这时候，秦王妃缓缓开口：“第一百二十四章，救命之恩。”荣姑娘慧质兰心，青出于蓝胜于蓝。你母亲地下有知，也会欣慰的。好家伙，又来了个认识亲娘的。她这个亲娘到底是何方神圣？为什么一个两个都认识她，而且对她还都赞不绝口？秦王微笑颔首，对秦王妃的话很是赞同的样子。荣叔请两人进屋。月儿赶紧上前奉茶，见到思思，秦王妃笑着对他招招手：“这是谁家孩子？一看就是个冰雪聪明的。”荣叔示意思思上前行礼，思思落落大方的行礼，朗声道：“我是武顺侯府的孩子。”荣叔哑然失笑，摸摸他的头，笑道：“回王妃娘娘，这是侯爷的独女思思，武顺侯的爱女竟然在这里。”秦王妃随手摘下腰间的玉佩，思思拿去玩吧。丫鬟忙用双手接过玉佩，然后恭敬的递给思思。思思大方地行礼谢过，把玉佩收到香囊里。虽然他很想看看玉佩好不好看，但是那是没礼貌的行为，他忍住。荣叔不知道这两尊大佛的来意。
。但是冲着他也就算了，冲着思思，那他一定得保护好他。毕竟武顺侯也是手握重兵之人，秦王在这个位置，想要拉拢他也再正常不过。荣叔突然觉得自己境界提高了，竟然都能想到这里了，骄傲脸。他笑着对思思道：“好了，姐姐要和王爷王妃娘娘说话，你去隔壁找素素姐玩去吧。”好，思思对着众人行了个礼，高高兴兴的跑出去。秦王妃看着思思的背影，眼中流露出一抹羡慕之色。他羡慕什么？荣叔不敢错过他们任何细微的神情，不解之处想着回头问魏燕。魏燕肯定知道。秦王妃端起茶杯，浅抿了一口后放下，温和笑道：“荣姑娘，你不必紧张。说起来，今日来打扰你，是我身子骨一向不怎么好，但是太医又说不出所以然来。听说你开了医馆，所以来麻烦你。竟然是来求医的！他的名声什么时候那么响了？”荣叔心里不是很信。这会儿，他的脑洞已经从秦王想拉拢武顺侯，转移到了秦王想拉拢魏燕。他不动声色地道：“娘娘言重了，您相信我，是我的荣幸。只是我才疏学浅，怕耽误了您，你不用谦虚。”秦王妃笑道：“你给程夫老夫人和程家三夫人看病的事情，我都听说了。你娘便是一个艺高人胆大的奇女子，到了你这里，还能青出于蓝而胜于蓝，委实令人钦佩。人家身居高位，高帽子还一顶一顶送过来，又攀旧情。”荣叔只能上前给他把脉，只是这脉象，也不怪太医看不出什么毛病，他也看不出来，就是想找些气血两虚之类的常见毛病都没有，他实在很难昧着良心说秦王妃有病。这位到底葫芦里卖的什么药？荣叔决定以不变应万变，把手收回来后轻声道：“王妃娘娘，荣叔学艺不精，看不出您的问题来。”秦王妃非但没有生气，反而笑了起来，拉住他的手道：“我逗你玩的，真是个实诚的孩子。”我身体好着呢，荣叔，你这样很欠揍，知道吗？秦王笑道：“阿紫，你又调皮了。”我说：“你什么时候身体抱恙？我都不知道，原来是在这里哄骗人。”阿紫，这个名字，王爷休要取笑妾身了。这不是证明我们荣丫头开医馆，靠的是真才实学，不是沽名钓誉呢。似嗔似笑，眉眼含情，荣叔有些看呆了。秦王妃生得很美啊。秦王也是温润性子，笑道。你好歹是个长辈，却这般调笑晚辈。哎呀，王爷是嫌妾身没给荣丫头见面礼吧？看看我这脑子，来来来！秦王妃把白皙手腕上的绞丝巾、镶宝的镯子摘下来，往荣叔手腕上套，道：“你小时候的事情，怕是不记得了。你娘是我的救命恩人，竟然还有这一出！他娘怎么那么能干呢？不是说出身伤假之家，最多是有钱一些的伤骨。怎么慢慢了解下来，荣叔觉得自己这个便衣娘，简直无所不能呢？他的人脉……”未免也太广了些，救过秦王妃的性命，不，不对，荣叔不信，他提醒自己冷静，自己日子现在过得好了，秦王妃才来锦上添花，那从前他们姐弟落魄的时候，他们又在哪里？反正他娘都死了好多年，死无对证，他们说什么都无从考证，所以荣叔根本不信，但是他面上并不显，略有些伤感地道：“只可惜好人不长命，不过能有机会救您性命，我娘一定也很高兴。”秦王嘴唇动了动，欲言又止。他起身把医馆打量一番后道：“你随你娘是不一样的女子，很好，很好。”荣叔心说：“我自己也觉得挺好的，就是您二位这一趟，委实让我摸不着头脑。”秦王又提起他和魏燕的婚事，荣叔有一种他来了，他来了，他果然来了的感觉，还是冲着魏燕来的。但是他猜错了。秦王道：“魏燕名声本来就不好，你已经离开了荣国公府，却还要被推出去。”还没成亲，魏燕又那般打你的脸，妄图其人之福。这件事情我听说之后极为生气。你是什么主意？荣叔，其人之福，那让他想呗。魏燕他不知道，反正他自己经常和方素素滚一张床。方素素这会儿还在隔壁看孩子呢。最理想的家庭，难道不是他、方素素和思思的组合吗？男人纯属多余。那那些怕只是误会。荣叔装出吞吞吐吐的模样，又带点娇羞。我我我是相信魏郎的，秦王不敢置信的看着他，眼神有一种哀其不幸，怒其不争的无奈。秦王妃忙打圆场，那就好，那就好，没什么比你们相互信任来的好。我也给你备了一份嫁妆，回头让人送来，你千万别拒绝，这是我回报你娘当年救命之恩。你若是不收，我会寝食难安。荣叔谦让几句，心里却道：送呗，反正救命之恩是你说的，你敢送，我就敢接，谁嫌钱多烧手吗？第125章。秦王无野心，好容易把两人应付过去，目送他们的马车离开。荣叔站在医馆门口
，长长的松了一口气。方素素从隔壁探出脑袋，脖子伸得老长，喂，咋回事？思思说：“来的是王爷和王妃，你什么时候招惹了这么厉害的人物？该不会是冲着魏燕来的吧？”荣叔瞪了他一眼：“就你想的多，他自己还没想明白呢。要说冲着魏燕来的，那为什么还想搅黄这门亲事？难道他们另外有人想要安排嫁给魏燕？可是那样犯不着要送自己一份嫁妆吧？”荣叔百思不得其解，赶紧卖东西去。他没好气的对方素素道：“还卖什么？人都吓跑了。”方素素翻了个白眼，那样的阵仗在门口一摆，别人以为我们犯事了，早就跑了。你快说说，到底怎么回事？荣叔便把事情一五一十说了。方素素啐了一口：“我才不信什么救命之恩呢！要真救命之恩，早干什么了？现在能压着魏燕退婚，那当初怎么不压着荣国公府，不把你们姐弟撵出来？果然。”他也这么想，依我看，就是冲着魏燕来的。你能有什么利用价值？嫌弃之意溢于言表。荣说：“理儿是这么个理儿，话你不能这么说，容易挨揍，知道吗？连利用价值都没有，人生何其惨淡！不对，说不定还是奔着思思来的。思思，你把玉佩拿出来。”荣说：“你给看看，有没有下毒什么的？”荣说：“你脑子病得不轻吧？好端端的，他们害思思干什么？”没被武顺侯抱锤吗？方素素却不放心，非要他检查过才放心。不行，还是别带了，我给你收起来。方素素对思思道：“回头问过你爹再说。”思思对此无所谓，他又没缺过这些东西。等魏燕回来，荣叔又和魏燕说了这件事情，是不是冲着你来的？荣叔问，看着他紧张的模样，魏燕笑着摇头，只当他关心自己。不是，秦王没有野心，基本上所有人都知道他没有那种心思。魏燕道：“否则。”他是嫡长子，早就定了身份。荣叔，既然不是，白瞎了他骤然提高的政治敏感度。果然他不靠谱。那他为什么来找我？总不能是觊觎他清汤寡水的美貌吧？或许真是像他们所说的那样吧。魏燕看起来有所保留。荣叔皱眉，那早干什么了？也许之前不方便，你也不必多想，凡事还有我在。魏燕随后带上几分玩笑口气。当然，如果你我婚约还作数的话，荣叔。这是记恨秦王要搅黄亲事了，不只是秦王，我这几日天天被告无忌追着有，快没有离追之地了。高大人找你查，肯定是你做的不对，还是因为方素素救我那件事情？魏燕无奈叹气，高无忌一心想要荣叔做外孙媳妇，没有成功本来就很恼怒，结果好家伙，魏狗得到了竟然还不珍惜，那还了得。于是高无忌喷喷喷，集中火力对准魏燕，从上朝喷到散朝。朝廷其他官员都默默松了口气，第一次感谢魏燕替众人扛下所有。荣叔看着他委屈的样子，好像求安慰的阿斗一样。荣叔道：“晚上你去李婶子家吃饭，那他给他送两道菜好了。”魏燕很满意，但是又有些遗憾，不去了。今天很忙，就是恰巧路过，来和你说几句话。那你赶紧去忙吧，我也收拾收拾。竟然一点也不挽留。魏燕从他药柜里熟门熟路的翻出一盒山楂丸子，揣在怀里走了。荣叔，小贼，一点儿也不见外。最近魏燕确实很忙，经常见不到人，不知道在忙些什么。之前说红炉寺，后来又说什么来着？总之不得闲。没想到说曹操，曹操就到。魏燕前脚刚走，高无忌后脚就来了。荣叔非常喜欢这个怪老头，忙请他坐下。高无忌喝着茶，长吁短叹：“你说，你这丫头早就跟成预定下多好，那个魏狗还没成亲就开始欺负你，误会。”都是误会，荣叔心虚地道：“误会什么？”高无忌拍着桌子，吹胡子瞪眼：“好人谁会去划船上？难道谁把他绑了去的不成？是不是孩子都生出来了，还说别人强迫他？”荣叔哭笑不得。不过想起来，他还真没问魏燕当日是在做什么的时候被人刺杀。后面他只依稀提过，是成平公主报复他对付驸马。对了，这一桩怎么忘了？没有自己人吃亏的道理，回头他给魏燕出个主意。保管让成平公主有苦说不出，没有时间再惦记报复她。你这丫头太傻了，太傻了！高无忌恨铁不成钢。荣叔从药柜里找出一盒糖，递给他：“我给您做的，润喉最是清爽，帮助您保持战斗力，越战越勇，喷死一片。”高无忌道：“你自己做的？嗯，不值什么钱，是孝顺您的，可不是行贿。”荣叔捂嘴笑道。高无忌揣到怀里：“你要是我外孙媳妇多好。”眼看着响铃扫上线，荣叔道：“您快别提了，程玉把我弟弟拐去投军
，我还没找他算账呢。”高无忌听到这话，顿时生气：“你还好意思说？到底谁管谁？分明是你弟弟拐了我宝贝外孙。”荣叔，才不是呢！怎么不是？旧成玉随了他爹榆木脑袋。荣叔，哦，不好都是随了爹，好的都是随了您，一点心眼都没有，能跑到他祖父和爹娘面前跟唱戏似的说那么一大通，不是你弟弟教的，又是谁教的？他自己。打死都想不出来那些说辞，是吗？荣叔忽然有点心虚，这好像确实是荣郎能做出来的事情。你那个弟弟真是一肚子心眼。也好也好，他们两个在一处互补。高无忌留下又说了一会儿话，才腰背挺直，风风火火的离开，一点都不像这个年龄的老人。第126章丝丝的礼物。荣叔还把这件事情当笑话讲给荣郎听。你老实跟我说，你和程玉到底是谁怂恿谁的？还是你们俩臭味相投，一拍即合。这是清凉药油。他一边说话，一边把准备好的药品一一给荣郎讲。荣郎笑容里带着些许苦涩。本来是他有心，后来是我有意。到底是我更想去吧？程玉想去是厌学，而他却惦记着父亲之事。最想去的人是他。荣叔见状忙道：“我跟你开玩笑呢，没有怪你的意思。拐就拐了，反正他愿意上钩，他自然偏心自己弟弟。”不是，荣郎低头。几乎不敢看荣叔的眼睛，姐，我定了五月初二先走，五月初二就走。荣叔大吃一惊，不是说五月底吗？随大家一起是五月底。程家那边找了人，说说是要提前先带我们俩去适应一二，吃小灶，以后更容易脱颖而出。姐，我舍不得你，但是也不想放过这样的机会。是这样啊，荣叔有些失神，手里拿着药瓶都不知道往哪里放，挺好的，挺好的机会。姐，荣郎哽咽，哭什么？荣叔拍拍他肩膀，控制情绪也不差那几天，早点去，早点建功立业。姐姐在家里等你。再说了，我也不是刚知道你要走，行了行了。虽然时间有点赶，但是准备行李也来得及。嗯，荣郎点点头，努力逼退泪意，顿了顿，他平复情绪，笑道：“魏大哥送了我一匹马，说是给姐姐的聘礼，那就收着。”荣叔道：“姐姐不会欠他的，姐姐还得起。”这件事情说过了。可是荣郎心理负担还是重，所以还惦记着。荣郎笑了，重重点头。我知道，姐姐最厉害了。好了，刚说到哪里来着？荣叔好容易找回刚才的话题，继续叮嘱他。虽然在荣郎面前没有表现出太多伤感，但是等跟方素素在一起的时候，荣叔却忍住叹气。行了吧？方素素道：“阿郎那么有志气，你可千万别哭哭啼啼，做他的拦路虎，那我看不起你。”哎，你们深明大义，我小肚鸡肠。荣叔抱着膝盖坐在榻上，你说他才多大点孩子啊？荣郎今年才十三，十三岁的他在干什么？车接车送上学，便是乘坐电梯。爸爸和哥哥都不会允许自己一个人坐，他们见识过太多黑暗，所以对自己过度保护。而荣郎已经要去直面血雨腥风的战场了。多大点孩子？十三岁都能生孩子了？哪有那么夸张？荣叔嗔道：“那是你少见多怪。”方素素哼哼，反正你想。出息的都留不住，留在身边的不出息，总不能一辈子让他靠着你吃饭。一个铺子，屁股都转不开的地方，不是他的天地。他是你爹的儿子，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子爱打洞。阿郎天生都要走这条路，不管怎么九曲十八弯，都得走上这条路。你拦也拦不住，这就叫命。少来！荣叔笑骂道：“什么时候成神婆了？神神叨叨的，就是这么回事。”方素素道：“譬如我，注定就要做花娘。”洗不白，越说越离谱了。荣叔打断他的话，能不能不提那段？提不提都做过，没什么好避讳的。这是命。方素素道：“个人都有自己的命。阿郎想选什么，你这个姐姐就随他去吧。”我知道，就是忍不住担心。程家不是找人照顾了吗？对了，还有战大爷，你等着，我再去和他说一声。荣叔，别了吧，咱们都提了一次了。不行，他年龄大了，犯糊涂，光记着那只笨八哥。说不定没放在心上，我去，你不用管。方素素提着裙子一溜小跑的就出门找战大爷了。荣叔看着他背影，不由笑着摇头，这性子真是一刻也等不了。思思也很舍不得荣郎，拉着他袖子撅嘴道：“哥哥，你骗人！你说了端午节让我去看你划龙舟的。”荣郎抱着他道：“我本来也是骗你的，我不会划龙舟。”思思气结：“哥哥是个撒谎精，小八狗，还不如阿斗呢。那哥哥是小十一。”行了吧，小十一比阿斗厉害。我是小十一，你是阿斗。思思吵着吵着就偏离了方向。荣郎
：“好好好，你说的对，哥哥错了。那哥哥弥补你，带你出去买花袋好不好？”思思眼珠子转转，要买很多很多才行。方素素道：“少去买那些花里胡哨的破烂东西，回来扔的到处都是，我还得给你收拾。”就买就买。思思在绒狼肩头对着他吐舌头，又催促绒狼马快快跑。绒狼抱着他一溜烟地跑出去。留下丝丝银铃般的一串笑声。荣狼走那天，荣叔早早起来包了饺子。荣狼含泪吃了一碗，说什么也不肯让众人再送。等成家马车来了之后，他把行李装到马车上，翻身上马，强忍着泪意，摆摆手道：“姐，素素姐，思思，月儿，我走了。”魏燕这些天没有出现过，只派人给他送来一封信。而战大爷早就出去遛鸟了，表示这都不算事，有什么好送的？哥哥，等等！思思忽然开口道：“哥哥得走了。”荣狼以为他要挽留，握紧缰绳，对他笑了笑。哥哥给我买花袋，我送哥哥一样礼物。思思甜甜笑道：“素素姐，你抱我啊！”天天作妖。方素素骂道，却认命的把这小祖宗抱起来。思思高高举起手，把用帕子包裹着的东西递给荣狼。荣狼还以为是他喜欢的糖果，伸手接了过去，笑道：“谢谢思思。”可是当帕子一角被风掀开，隐约露出其中东西的时候，荣狼吓得差点从马上滚下来。思思，你。你哪里来的？侯爷的东西可不能拿来玩啊！这是武顺侯的令牌，虽然不是他现在用的令牌，但是曾经的令牌也不是能随意拿来送人的。我才不是拿来玩的，我跟我弟要来的。思思理直气壮地道：“第127章，香囊，那你自己好好收着。不，我要送给哥哥。哥哥不是要去我爹打过仗的地方吗？那你拿着我爹的令牌，就没人敢欺负你了。”荣狼又是感动又是好笑，可是这个太重要了。思思听话，我爹知道我要给哥哥的。阿郎，拿着。方素素忙道，唯恐荣狼再拒绝，给你你就拿着。素素姐，荣狼为难，孩子不会撒谎的。赶紧走吧，别耽误时间，还得让人等着你。我就最讨厌等别人了。思思，走吧走吧，别让人等了。哥哥再见。小家伙笑得甜甜的，看得人心都要化了。这也是为什么多年之后，荣狼的夫人生女之后，他会那般狂喜。荣狼离开之后。方素素才问思思：“你跟我说实话，你爹到底知不知道？”“知道。”思思道：“我爹藏东西比老鼠藏东西还厉害呢。他要是不给我，我才找不到呢。”方素素松了口气：“也对，走吧，跟月儿去玩吧。我要跟你玩，你是不是又想偷懒儿？我爹给你银子我都看到了。”哼哼。方素素做事要打他，跟我是不是一条心了？我从你爹那里抠了银子出来，能没有你好处？小白眼狼。这不是要给你这个小祖宗做香囊？趁着今天铺子里没开门，他赶紧做点针线活。平时累死累活，哪有那么多闲心？思思一听，顿时来了兴趣。是之前说好的那种吗？我要彩虹颜色的，还要亮闪闪的，要用金银线。走走走，月儿，赶紧把这个聒噪的领走，记得给我爹也做一个。想得美！武顺侯过端午节的香囊轮得到他准备，他别的没有，自知之明还有点。方素素不仅自己做香囊。还拉着荣叔一起做，荣叔拒绝，我又不是孩子，找个旧日的香囊装点药材就行。你和魏燕这婚事是能黄了还是怎么了？你不该给他做一个。方素素无语了，荣叔啊，他还得给魏燕做，不用了吧？李婶子针线那么好，肯定就给他准备了。我这针线也拿不出手。再说我俩是赶鸭子上架，又不是真的。不管自己上架还是赶鸭子上架，就问你在不上架子上吧。荣叔竟无言以对，走走走，赶紧的。方素素能做一手好针线，看着荣叔惊艳的目光，他难得面上没有露出得意之色，反倒有点冷意。在花船上没时间弄这些，从小被逼着给家里兄弟做针线练出来的。荣叔知道他对家人非常冷漠，也不愿意提起，便有意岔开话题。那还是你有天赋，做针线的人多去了，有你这灵巧心思少。那是收了银子的，能一样吗？方素素开始笑了。他给思思做香囊，确实花费了很多心思，配色、绣花、装饰，一朵小花都是他用细细密密的小珍珠一点点缝上去的，好看确实好看，但是绣的人眼都要瞎了。方素素却举重若轻，一边做一边和荣叔闲聊。侯爷给了我一千两银子，我直接就收了，留着以后给思思做嫁妆。男人这种东西，我看多了，没什么好玩意儿。你看他现在人模狗样，还挺做个人的，过几年再看。呵呵。指不定什么时候就另娶生儿育女，到时候思思能分到的东西就可怜了。也不能这么说，他毕竟亡妻去世几年。荣叔道：“另娶也是情理之中。”
武顺侯还年轻，漫长的余生要沉浸在思念之中，何其残忍！所谓守着，对死去的人没有任何意义。生时尽兴了，死后放手吧。他要是找个好的，我也不说什么。方素素道，就怕到时候瞎了眼，又找个小姨子那样的妖艳贱货，害思思。到时候我就是拼了命，也要给思思讨个说法。荣叔欲言又止，方素素白了他一眼，在我面前还藏着掖着什么？你能瞒住我？你，行了行了，不瞒着你。荣叔道，就是你有没有想过，其实你和思思之间并没有血缘关系。武顺侯答应你管他，那就可以；但是不答应，把他带走，你也说不出来什么。方素素手一抖，针尖插进了食指，他这才回神，把食指放到嘴里，清吮血珠。半晌后，他笑了笑，我知道，思思现在年纪小也就罢了，再大大，如何能留在我身边？他没有亲娘教养，已经很难了。再有个我这样声名狼藉的人在身边，以后还怎么嫁人？素素，荣叔看着他这般，心里就难受。没什么的，阿叔，我一直都知道的。方素素仰头，吸了吸鼻子，及时行乐呗。他在我身边一天，我没有亏待他。我本来特别不喜欢孩子，但是不知道为什么，单单同他投了缘，可能是上辈子欠了他的。这话说出去，别人都不信，但是你信。我对他没有什么算计，我不在乎他爹是侯爷还是你腿子。有时候甚至觉得，要是你腿子，我就把人买回来多好。我也笑话自己，你腿子家怎么养得出来那样的姑娘？我知道你为我好，怕我回头离了她难受，早晚都得难受一场。然后日子该怎么过怎么过，总不能不活了。我看得开的，人这辈子有什么是不会离开的？没有的，阿叔。听着他声音中的苍凉，完全不似这个年龄的姑娘该有。荣叔不知道该如何开解他，你快去准备色香囊的药材。方素素很快从那种情绪中拔出来，催促他道：“又拿起他粗糙的香囊，啧啧道：‘你这手艺，说句实话，狗都不带。’荣叔，不说话没人把你当哑巴，狗不带，魏燕带啊。”方素素自己乐不可支：“荣叔，你又知道了？我怎么不知道？你没发现魏燕腰间佩戴的是什么吗？”方素素得意地问：“荣叔，第128章，魏燕的烙子。魏燕腰间佩戴着什么？他怎么知道？”方素素骂他像根木头，你看自己的男人得有阿斗看自己肉骨头的精神头才行，知道吗？荣叔弱弱的道：“阿斗经常拿肉骨头去讨好小十一，就像你想把魏燕塞给我。”方素素没好气的道。荣叔大笑：“没有没有，魏燕配不上你，武顺侯才行，少跟我扯淡。”方素素白了他一眼：“魏燕也是媚眼抛给了瞎子，配带着你送给他的东西，你却不知道。我闲着没事盯着人腰子看，你觉得合适吗？”荣叔哼哼道：“你还少看了，只会偷偷摸摸，正经精神头一点没有。”荣叔反驳他：“我要脸呢！再说了，我什么时候送给他东西了？他送给魏燕的不都是吃食吗？难道魏燕还能弄块吃剩下的骨头带身上？那多重口味！”方素素简直无语，指着他道：“你就谢谢皇上，谢谢荣国公府，谢谢所有促成你和魏燕婚事的人吧。要不你还想嫁出去？你少人身攻击，含血喷人啊！”我什么时候和魏燕私相授受,受了？我可是很正经的。过年时候，你准备了很多红枫，两个铜钱，你是不是给了魏燕一个？嗯。荣叔眼睛眨呀眨，脑子转啊转，迷迷糊糊地道：“好像是有这么一回事。”对，就是的。他本来想跟魏燕讨红包，结果偷鸡不成蚀把米，倒损失了一个红包。问题是两文钱怎么了？我看见魏燕腰间系着那红线烙子，觉得有点好看。仔细再看，竟然是包裹着两枚铜钱。你说哪里来的，荣叔？经过方素素提醒，他也想起来，好像是有红色烙子，但是是什么，他没仔细看过。魏燕那相貌身材，佩戴什么不好看呢？那也不能说明就是我送的那两枚铜钱，说不定就是什么辟邪的手段呢。荣叔嘴硬，魏燕还需要辟邪？邪避着他好不好？方素素无语。总之呢，你赶紧给他做点像样的东西，我看着都寒碜。荣叔，我这手艺，你确定不是更寒碜人？方素素倒也是，这咋办？不过方素素话锋一转，不对，你得旁敲侧击问问他，谁帮他打的烙子？总不能是他自己吧？指不定背后就有什么女人呢。荣叔，我住海边啊，管那么宽。好了好了，我准备药材去了，你弄你的，别管魏燕了。你再提，我就当你喜欢魏燕。这话又换来了方素素一阵疯狂输出。荣叔溃不成军，笑骂道：“你姓什么方？我看你该姓高。”你应该是高大人嫡亲的孙女才是，我上辈子没积德。最后
，方素素手把手交融出绣花，总算把香囊做得差强人意，凑合吧。方素素放过了他，荣叔如蒙大赦，这是凑合吗？这是很好，这是他绣工的巅峰了，丝丝都比你强。哈哈，江山后浪推前浪，香囊做好了，可是直到端午节，荣叔也没找到魏延，这就有点奇怪了。荣叔就问时不时过来的徐云，徐云起初还不说实话，想要打哈哈过去，荣叔。月儿，我说，我说，徐云忙求饶道：“我说还不行吗？之前魏大人奉命调查红炉寺的事情，你也知道是不是？”荣叔，嗯。徐云心里松了口气，那就好，反正大人自己都泄密了，他再说几句问题也不大，最多被骂一顿。其实说白了，还是南蛮求亲的事情。这个我也知道。徐云，魏大人，您的嘴上还有没有把门的了？皇上之前，他压低声音。想把老荣王的孙女怡贤县主嫁过去，这事基本也定了，但是还没有昭告天下。这件事情，老荣王知道，红炉寺少卿当时也在。皇上明确说了，要再过些日子再说，表示天朝精挑细选，其实也没多大的意思，就是个姿态。但是没想到，南蛮的使节竟然知道了，开始挑事，认为他们来求的是楚军之妻，未来的国母。怡贤县主太小家子气，他们看不上。皇上龙颜大怒。一方面因为南蛮的气焰嚣张，另一方面因为泄密。老荣王和红炉寺少卿都信誓旦旦的表示，绝对不是自己泄密的。皇上更倾向于认为是红炉寺少卿，所以派魏燕查红炉寺。要知道，这是接待外宾的部门，要是他们和外人勾结，后果可想而知。听徐云说完，荣叔好奇，既然是县主，能多小家子气？再说，南蛮的人怎么会知道？荣王府也不可能让外人随便败坏自家女孩子的名声吧？这件事情怎么想都觉得哪里不对。徐云竖起大拇指，奉承荣叔道：“您可真神了，魏大人也这么说的。”荣叔翻了个白眼，所以他现在就忙这件事情，还没忙出个所以然。徐云挠挠头，具体的我就不知道了。其实他觉得不就是个红炉寺少卿吗？吓唬吓唬，什么都交代了，根本不费劲。可是魏燕做事不容人问，他也就不解内情了。那荣叔想了想，八卦之心熊熊燃烧。南蛮人不满意宜贤县主，可提了满意谁？那也没说，反正只是不同意宜贤县主。皇上能惯着他们毛病？皇上自然不想惯着。但是，荣叔，凡事就怕这个。但是啊，但凡敢叫嚣的，要么是傻子，要么就真是会点什么。看起来南蛮属于后者。果然，徐云道：“南蛮这几年势头很猛。其实您知道吧？南蛮不是一个国家的名字，是许多部落。”荣叔摇头，不知道。徐云。那也没关系，我跟您说，就是他们本来一群乌合之众，靠着咱们指头缝里露点小恩小惠。但是这几年吧，不知道为什么，其中一个部落出了能人，把周围部落收服的差不多了。荣叔，明白了，做大做强，现在不是玩玩了，是牛骨禄甄嬛。第129章，帮魏燕报仇。那他们是针对宜贤县主不满意，还是故意挑事？都两说。不过这些是朝廷大事，荣叔就不太关心了。瓜吃完了，徐云也要走了。姑娘，你有什么话或者什么东西要带给魏大人的吗？没有。荣叔摆摆手，徐云有点替大人委屈。哦，等等，徐云大人，您值了。我包的粽子，给你收拾一包回去吃。荣叔道：“大热天让人跑来跑去的，怪不好意思的。”徐云，这是我能享受的福气吗？魏燕都还没吃上，他先吃上了，也不是不行，毕竟粽子不耐放。嘿嘿，主要荣叔手艺好，擅长做这些。荣叔让月儿取了粽子出来，徐云看见月儿就逗他，怎么见人还脸红？小丫头越来越害羞，月儿羞红了脸，把粽子塞给他就跑进去。徐云，哎，你等等，我还没问你讨香囊呢。荣叔这才想起自己要给魏燕送香囊的事情，从袖中掏出香囊递给他。徐云吓得连连摆手，不不不，我不是跟您要，他可不是八爪鱼，敢随便伸手，回头还不得被剁了爪子。荣叔无语，我给魏燕做的，想要麻烦你帮我带给他。见不到就算了，那肯定能见到。徐云信誓旦旦地道：“就是见不到，他也得想办法给魏燕送去，让他高兴高兴。”荣叔既然知道送礼了，简直天下红雨。里面除了香料之外，还有一包单独包着的药。荣叔叮嘱道：“您的药肯定是好药，你可别偷吃。”荣叔笑骂道：“是毒药，我吃是毒药，魏大人吃就是不要了。不，他吃了就是和尚了。”荣叔一本正经地道。徐云呆住，笑意僵在脸上。和尚，难道这药
，让人斩断七情六欲，这就有点让人瑟瑟发抖了吧？荣叔看着他懵逼的样子，不由大笑起来。徐云尴尬的挠头：“您，您对魏大人是不是太狠了？您是开玩笑的吧？”“当然不是开玩笑的。”荣叔道，“只是也不是给他用的。他被人刺杀的仇不是还没报吗？就算暂时不能报，浅浅收点利息总行吧？”他笑得一脸狡黠。徐云反应了好一会儿，豁然开朗。原来这药是给成平公主用的，融化在水中无色无味。荣叔眨眼，看你们的本事了。他觉得魏燕给成平公主下毒不是什么难事，那也不是什么了不起的人物，不过是仗着皇上宠爱罢了。如果说刺杀他，皇上肯定的追究。但是成平公主不明原因脱发，皇上总不能管那么宽吧？而且这件事情，成平公主自己就不可能说出去，多丢人。徐云兴致勃勃地道：“姑娘。”要多久见效？当天见效，半个月出家。行，好嘞。徐云高兴的把香囊揣到怀里，他喜欢干这种事，这都不用魏燕，他自己就行。把香囊送出去，荣叔总算能对方速速交差。方素素带着思思去看赛龙舟，荣叔小日子来了，很不想动弹，就叮嘱他带着思思一定要小心。放心，我看着呢。而且他爹也派人跟着，我就不信那么多双眼睛还看不过他来。思思催促他：“素素姐，快点嘛，再不去抢不到好位置了。”来了来了，方素素带着他匆匆离开。荣叔躺了一会儿，决定去自己医馆。结果李婶子给他送来一篮鹅蛋鸭蛋，言辞之间对于魏燕最近都没有来表示歉意。阿叔，你放心，他不敢在外面乱来。他要是乱来，我就不认他。咱们娘俩好好过，不许他进门。荣叔哭笑不得：“婶子，您别多心，他和我说了，最近衙门的事情太多。”您别多心，是吗？李婶子满脸不相信，你不要帮他说话，真的比真金还真。李婶子将信将疑的走了，走之前还和他表明自己一定站在他这边，让他放心。荣叔简直要笑死，喂狗在亲娘那里是有多狗啊？荣叔去了医馆，没想到医馆今天还真的不闲着，这家孩子偷喝了雄黄酒醉过去了，那家熊孩子爬树摔下来了，还有大人喝醉了扭伤的，总之。他一直忙到傍晚才回家，没想到方素素他们回来的更晚。回来的时候，思思更是睡着了，被抱回来。可见这一天真没少疯。荣叔要帮忙，方素素道：“不用，你帮我收拾一下被褥，就别倒手了，省得他醒了又闹腾。给他吃过东西了，就让他睡到天亮。”好。等把思思安顿好之后，方素素惹出了一身汗。他用帕子扇风，问荣叔：“魏燕今日真没来？”“没来。”“怎么回事啊？他最近怎么那么忙？”你要不要找人打听打听？我打听什么？我可没人打听。荣叔无语。方素素想说些什么，然后终究咽了下去。晦气的话也不能多说了，否则容易成真。今天我还看到了南蛮的表演呢。方素素道：“又是南蛮，怎么哪儿哪儿都是他们？不就是想找个媳妇吗？还没挑好呢。”哦，好看吗？见荣叔兴致缺缺，方素素道：“也就那么回事，乍一看穿的和咱们不一样，还挺有意思的。”但是仔细再看，都是两只眼睛一张嘴，没多大意思。思思爱看，因为他们带了两头大象来，那大象可真通人性。说了一会儿今天的见识后，方素素忽然话锋一转：“荣叔，你猜我今日遇到了谁？谁？武顺侯？不对，难道是那个负心汉？”荣叔是叹着道：“呸！大白天谁能见鬼？”方素素连吐了几口：“晦气，太晦气了，荣叔。”那到底是谁？我的第一个恩客啊！你啊，什么？京城就这么大，遇到不也正常？又不是睡过，我就死了。你当我有毒啊？没，就怕你心里有些不高兴。我有什么不高兴的？他也没虐待我，也没亏欠我银子，走的时候还打赏了我。我想跟你说的是，我没事，他被我吓到了。哈哈哈哈！荣叔，第一百三十章深夜赔罪。你怎么吓唬人家了？荣叔为方素素的豁达感到高兴。已经不能更改的继承事实，坦然面对，比怨天尤人来的好。我可没吓唬他。方素素道：“就是太巧了，他现在跟了侯爷。今日因为端午人多，侯爷担心思思安危，就让把他也派来保护。你不知道，他看到我之后脸都白了。”方素素乐不可支地道：“荣叔为什么怕你？他以为我是侯爷的女人，以为自己睡过侯爷女人，怕被穿小鞋呗。”方素素大大咧咧地道：“荣叔觉得不至于。”武顺侯对素素并没有男女之情，侯爷不是那种人，说不定还会促成你们两个呢。
。荣叔道：“那怎么可能？”方素素道：“江昭也是出身名门，去花船上偷偷摸摸，连信都不敢提。我也只知道众人都唤他一声三郎，这次才知道他姓名。这件事情他不会承认的。”武顺侯现在炙手可热，江昭能被送到他身边，家里肯定也是花费了很大力气。出了差错，他也没办法对家里人交代，尤其这不是什么光鲜的事情。我给他吃定心丸了，以后就假装之前不认识。方素素道：“虽然他觉得自己没那么重要，但是既然江昭觉得有必要，那大家都揣着明白装糊涂吧。反正他真是这么想的。至于江昭信不信，那就是他的事情了。”方素素跟荣叔说了一通，这件事情就此翻篇。荣叔回到自己房间，哼着小曲，准备解了头发睡觉。这时候，窗户忽然被敲响，炕下的阿斗和小十一各自在自己小窝里，别提多舒服。眼皮子都没掀一下，看他们这般，荣叔就能猜出来人是谁了。你怎么回事？没有门啊，非得敲窗。我新换的窗纱，很贵的。别跳窗，我给你开门。魏燕有些沉闷的嗯了一声，没有说笑。呀，今天情绪不高。荣叔开了门，就见魏燕一只手举着灯笼，另一只手提着一坛子酒，面色沉重。怎么了？这是？进来吧，别把蚊虫放进来。荣狼走了之后，因为天气炎热，睡在一起热。月儿就去住了荣狼的房间，所以这会儿屋里就荣叔自己，还有一猫一狗。魏燕把灯笼里的烛火吹灭，将灯笼放在一旁，然后把酒坛子放到桌上。我去找酒杯去。我去吧。荣叔道：“你吃饭了吗？用不用给你热几个粽子？”还有，不用，我不想吃。要不陪我喝两杯？魏燕道：“这人好久没出现，一出现就要酗酒，可不是什么好男人的做派。”不过很显然，魏燕心情不好。可能是遭遇了些什么，荣叔刚特意看了一眼，他腰间已经换上了自己绣的香囊。行，你等我。荣叔去切了一盘咸鸭蛋，把晚上熬汤剩下的鸡肉热了四成条，拌了酱汁，又装了一碟粽子、一碟干果，放在托盘上和酒杯一起端了进来。先吃个粽子垫垫肚子，要不什么都没吃，喝了酒难受。他包了个粽子递给魏燕，魏燕三两口就吃完，抬手拿起酒坛子，嫌酒杯小，干脆换了碗，直接倒了两碗酒，然后递给荣叔一碗。荣叔心里有些哭笑不得，怎么出来月下结义那味了？有情人终成眷属，无情人终成兄妹。荣叔酒量好，也不怕喝醉，把酒接过来喝了一口。而魏燕已经一饮而尽。啧啧，这是喝闷酒的打法。他舍命陪君子。荣叔也把碗里的酒一饮而尽，也不怕我喝醉了闹事。魏燕看着他，苦笑着道：“想闹事的人，不用喝酒就能闹。”荣叔给他倒上酒，你这样的最多喝一顿，然后回去倒头大睡。也就你觉得我是好人了，我可没觉得你是好人，但是你肯定也不是什么大奸大恶的人。荣叔道：“行了，喝两碗差不多了，有事能说就跟我说说，不能说就还咽下去。去看看李婶子，今天过节你也没回来，我今天不去了，他应该都睡下了。”荣叔闻言便没再劝，但是不知道是不是他的错觉，他觉得魏燕似乎不太想提起亲娘。魏燕喝了三碗酒后，打开了话匣子：“我一直在查我爹当年的事情。”“嗯，我知道。”荣叔自己抓了几个花生，慢慢嚼着。有一个我爹旧日部署，魏燕道：“自我爹出事之后，难得毫不避嫌的来帮我们母子，我对他一直感激不尽。自他站起来，也一直各种回报那人。可是我最近才发现，原来他是诬陷我爹的人之一。”魏燕悲愤地道，点气般的黑眸里带着杀人的冷意。荣叔沉默，这种剧情并不算陌生，卑鄙是卑鄙者的通行证。荣叔不知道该如何安慰他。因为任何的语言在杀父之仇面前都是苍白的，而魏燕或许原本就不是来寻求安慰的，她只是想找个人说说吧。我更没想到的是，魏燕闭上眼睛，长长的睫毛颤抖着，看得让人心疼。她承认了。我问她为什么我爹对她那么好，她还要做出这种事情。我问她既然害了我爹，为什么又来帮助我们母子？荣叔起身给她倒了一杯温热的茶水。魏燕双手握住茶杯，微微颤抖的指尖泄露了她此刻无法平静的心绪。他说：“他他喜欢我娘，我外公却执意把我娘许配给我爹。他说后来对我娘好，是因为我娘，甚至我娘现在住的房子都是他帮忙找的。”荣叔惊讶，原来是因爱生恨的故事。后来呢？荣叔问：“你怎么对付他的？”他服毒自尽了，这是两天前发生的事情。魏燕道：“我心里有些，便一直没出来，怕影响你。有些负面情绪，他已经习惯了自己慢慢消化。”可是今日见了徐云送来的香囊，他就忽然生出冲动，深夜骑马来找他了。不该让你听这些，难受。魏燕自省。那没什么，荣叔道，只是关于这件事情。
我有些自己的看法，说给你听听。说的不对的地方，你听过也就算了。第131章，挖金子。你说，他当年害你爹这件事情是板上钉钉了，对吧？是。魏燕很肯定，虽然我是无意中发现的，但是证据确凿，他自己也认了。嗯。荣叔点点头，那可以确定他是参与害你爹的坏人。但是至于他说的什么因爱生恨，我不相信，不相信。嗯，荣叔道，我觉得他是被你抓了，恼羞成怒，但是又自知大限将至，所以故意羞辱你，故意羞辱我。魏燕愣住，对，荣叔笃定地道，你想你爹娘当年成亲是父母之命媒妁之言，你爹不是和你娘私相授受,受，更不是夺人之妻，他有怨倒也能说得过去，但是恨得要人性命，我觉得不至于。有些人就是卑劣，你眼睛干净，没见过那种人，我却见得多了。魏燕道。他不是，就算他是，荣叔也不能承认。现在魏燕的心情一定十分难受，尤其是想到父母。他爹一个盖世英雄，可以死于阴谋算计，但是怎么能死于这种原因的算计呢？还有母亲，让他想起母亲的时候，情何以堪？所以，无论过去到底是因为什么原因，荣叔都得让魏燕觉得他父亲的死和男女之情没有关系，哪怕只是给他一点点心理安慰。他就是为了羞辱你，想坏李婶子名节，想让你想起这件事情就难受。荣叔道：“魏燕，不要上他的当。依我看，他是记恨你父亲得人拥护，家里有如花美眷，儿子天资出众，所以才会如此。”魏燕沉默良久后，端起酒碗一饮而尽。或许吧，别再总想之前的事情。荣叔劝他：“倘若我是你，现在就考虑一下，谁和他走得近，可能也是当年为虎作伥之人。还有，他在你身边这么多年，对你呢，有没有害你之心，都得铺开好好查查。”魏燕认真思量片刻，摇摇头。我在锦衣卫和他并没有什么官场上的来往，说来讽刺，魏燕是怕拖累他，所以有意隔开，却没想到竟然保护了自己。荣叔点头，那就好。但是我还是那句话，小心使得万年船。想想这些年来，他都帮李婶子和你做了哪些事情，送没送过人和东西？除了这个房子之外，我回头再问问我娘。这个房子是租的，我娘当初坚持要找便宜的。魏燕道，她喝了不少酒，现在面若桃花，更妖孽了。我从前以为是你沽名钓誉，让李婶子住在这里，其实是给你看守家产。荣叔有几分不好意思地道：“看守家产。”魏燕苦笑着摇头：“我没什么家产，我也志不在此，孑然一身。母亲不肯花我的钱，我又何必攒攒家产？别哭穷，我又不跟你要聘礼。”荣叔没好气地道：“最讨厌你们这种坐拥金山银山还哭穷的人了。不，聘礼不会委屈了你，婚礼也不会。”魏燕忙道：“他如何舍得委屈他？”他成亲，皇上会有赏赐。他还跟王景借了银子，王景直接给了他三万两，说他没有子孙，留着给谁。他们成亲也会收很多礼。总之，不会寒酸委屈了荣叔。荣叔听着魏燕一点点细说，当然魏燕隐去了借钱这一出，忍不住拆穿他：“你藏了那么多金子，还装？金子？什么金子？”魏燕一脸茫然。电光火石间，忽然有什么从荣叔脑海中闪过：那笔金子可能不是魏燕的。他立刻紧张起来，道：“魏燕，你没有在你房间里藏金子吗？”“我房间里，对，就是隔壁这里。”“没有。”魏燕道，“我怎么会在这里藏金子？主要是也没有金子可藏啊。”“不是你，那是谁？藏金子的目的是什么？”荣叔一叠声地道：“他一直先入为主，以为那就是魏燕葬的。”魏燕消化了好一会儿，才明白了他说的话。他住那屋里，藏了金子。魏燕酒意都退了。荣叔表示。当然，要不他偷墙干什么？我现在就回去看看。魏燕道：“你要不要一起过去？算了，晚上不方便，被我娘发现对你不好。”没事，我看得见。荣叔指着墙面上的小洞道。魏燕哭笑不得，但是他着急回去验证金子的事情，就先离开。很快，隔壁传来了挖地的声音。李婶子也醒了，问魏燕三更半夜做什么。魏燕说：“老鼠可能拖走了他的一张公文，让李婶子回去休息。”荣叔捂嘴笑：“这家伙。”还挺机灵的，挖到了。过了小半个时辰之后，魏燕长出一口气道：“真不是你的。”荣叔看着那金光灿灿、香喷喷的金条，羡慕的口水都要流下来。“不是。”魏燕道，“那会不会是那人埋在这里，准备诬陷你贪污的？”啧啧，也是下了血本。不知道。魏燕实事求是地道：“时间不早了，赶紧睡。明天我让人查，总能查到。”嗯。荣叔收拾了桌子就躺下了。梦里都是抱着金大腿。第二天，魏燕带着人搬走了两大箱东西。
只有荣叔知道都是金子。嗨，早知道不是魏燕的，他就自己偷偷摸摸先去摸几根了。哼，曾经有两大箱金子放在他面前，他没有珍惜。而之后，魏燕每隔个几天又开始出现。方素素，看看，让你绣香囊，你还不听我的？一个香囊直接把人给勾回来了，是不是？荣叔白了他一眼，懒得理他。夏天太热，方素素也不去铺子里了。带着思思在家里玩，同时敦促荣叔赶紧准备嫁妆。荣国公府都准备了，我就不用准备了。荣叔懒洋洋，嫁衣呢？嫁衣怎么办？买呗。荣叔不以为然地道：“这是你一辈子的大事，也就穿一天。”方素素，不行，赶紧准备准备，别人绣的不吉利。那你帮我，你不是别人，嘿嘿。方素素也被荣叔的无赖打败了。他还在说什么，就听月儿在门口道：“素素姐，有人找你。”第132章，素素的困境。一，谁？是不是我爹？思思从凉席上站起来，穿上鞋就往外跑。你慢点，别跌跌撞撞的。你爹找我做什么？方素素一边收针线一边道：“是不是战大爷找我？战大爷最近两边住，在这边住的时候不是很多。”不是，月儿支支吾吾地道：“他们，他们说是你的父母。”月儿知道方素素和家里关系不好，不管是谁，什么时候提起家里人。方素素永远都是不高兴的样子。果然，方素素闻言，脸当即拉了下来，把线团摔到地上，告诉他们：“我死了，让他们滚。”荣叔想了想后，站起身来道：“你不愿意出去就算了，别生气，气坏了自己不值当。我帮你出去看看。”方素素恨声道：“从前逼我上花船的时候，我就说了，他们敢逼我，就当我死了。卖我一次不够，还得卖我十次八次，我呸！”看着他气得满脸通红，荣叔忙道：“你看你这脾气。”还不知道是什么事情，先别急着生气。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。你以为好事会找到我？无非就是他们不成器的儿子要成亲了，要起新房子了。我要是再心软一次，老天爷就来个雷，直接把我劈死。荣叔听着他放狠话，再看他眼里含泪，轻轻拍拍他肩膀：“我去看看。”他出门之后，发现门口站着两个女人，年纪大的四十多岁，腰却佝偻着，身上穿着一件布丁落布丁的蓝色粗布对襟袄。下面套着一条同样打着布丁的裙子，十分落魄。他身旁有个二十五六岁模样的妇人，身上穿的更齐整一些，贼眉鼠眼的打量着门口，眼里有些嫌恶和贪婪。荣叔几乎立刻猜出来了两人的身份：方素素的母亲孙和大嫂小孙氏。这俩人既是婆媳，也是姑姑和侄女。搞笑的是，思思正一本正经和两人说着话：“你们找素素姐啊，她不在家，有事找我说啊，我帮你们告诉她。”荣叔被这个小社牛逗笑。不动声色的观察，这小姑娘可真俊又机灵，不像咱们家孩子，一个个木头似的。孙氏和小孙氏道，小孙氏打量着思思的装扮，目光在她脖子上的金项圈上徘徊，似笑非笑地道：“那还用说，您要是有钱，您孙子孙女也像百灵鸟似的，这不是人穷志短，没见过什么大世面吗？赶明儿妹妹嫁进高门大院，也让她几个侄子侄女跟着见识见识。”荣叔皱眉，这个小孙氏尖酸刻薄，实在令人生厌。偏偏孙氏纵着他，听他这般说也不生气，竟然是个泥捏的，一点脾气都没有。小姑娘，素素呢？我是他娘，我要找他。荣叔眼珠子一转，抢在思思面前开了口。素素被他妈妈喊回了花船上。你们是不是来给他赎身的？那我带你们去找他。思思困惑的看了他一眼，但是并没有说话，而是竖起耳朵仔细听着。回花船上了。小孙氏皱眉问：“休要骗人！端午那天还见他和舒拢他的那位贵人在一起，带着这个小姑娘。”贵人一定给他赎身了。他那天一直偷偷摸摸跟着方素素，他还意外发现方素素有个铺子，所以他回去跟婆婆一说，两人便迫不及待的来捞油水了。荣叔闻言，只觉愤怒，冷笑着道：“你知道的倒是清楚，连他被谁疏拢都知道。”小孙氏这是唯恐不能炸进方素素最后一滴油水，一直暗戳戳的盯着他的一举一动，想来去和方素素掏钱这种事情，他也没少做。方素素最初不可能就这么能硬下心肠。定然也是被骗的多了，这颗心才彻底凉透。那是我小姑子，我能不管吗？小孙氏振振有词地道：“素素，你出来！你别以为你躲在里面我就不知道了。你这丫头鬼心思最多。”荣叔真想抄起大扫帚把人给打一顿。见过不要脸的，没见过这么不要脸的。你们打算卖他几次？荣叔阴沉着脸道：“那是我们家的事情。”小孙氏挺着胸道：“和你没关系。”素素，我告诉你，你再不出来。别怪我不客气，哦，你想怎么不客气？荣叔都想公报私仇，找魏燕把这个不知天高地厚的女人送进锦衣卫里吓唬吓唬了。
，我真是害怕呢。方素素从里面缓缓走出来，目光冰冷。素素，孙氏见了他十分激动，胖了，比从前胖了点。那是妹妹现在攀上了高枝，日子过得舒心着呢。小孙氏阴阳怪气地道：“就是不知道咱们天天吃了上顿没下顿。”荣叔暗道：“怎么没饿死你这个毒妇？”方素素道：“是呀、啊，我是攀上了高枝，可是就见不得你这副吃里扒外。”拿了婆家补贴娘家的东西，你在我家一天，休想我出一个字。你走了，我立刻花钱重新给我哥娶个新媳妇。你，小孙氏气得浑身发抖。荣叔默默给方素素点了个赞。孙氏嗫嚅着道：“素素，别那样和大嫂说话。”方素素直接被激怒：“你谁啊？我认识你吗？”孙氏闻言立刻哭了起来：“我辛辛苦苦把你养大，素素你说话得摸着良心啊！如果不是祖母拦着，说我长大后可以给哥哥弟弟换亲，一出生。”你就要把我溺死在尿桶里？你指望我有什么良心？就算有，也早被你们这些狼心狗肺的东西给吃了。方素素恨，他不明白为什么他也是孙氏的亲骨肉，孙氏对他就能那么狠。每次孙氏只会哭，说他也没办法，好像没办法就能掩盖掉他的一切懦弱、失职、不公。孙氏比起那些吃人的人更可怕，他会用软弱来掩饰，然后在最出其不意的时候把自己推下万丈深渊。所有的刀枪不入。不过是万箭穿心之后的习以为常。今日的铠甲是一寸一寸受伤的血肉上生出来的自我保护，动一下都扯着疼。第133章，素素的困境二。原来你们还盯着我，看到我得玉良人是来给我送礼了。方素素逼退泪意，冷笑着道：“眼泪只能让这些人以为他软弱可欺，他们也就看到了自己和江昭说笑，以为自己要跟了江昭，又发现了自己在铺子里，就迫不及待的来要钱。他们唯恐他过得好。”这是亲人，不是死仇。既然他们无情，他为什么有意？素素，你大侄子现在大了，又聪明，咱们家不能一直这样，得出个读书人。你弟弟也大了，该说亲。孙氏在小孙氏的眼神威逼之下开了口：“你不能光自己过好日子，也得帮帮家里的兄弟姐妹。你们最好别盼着我过上好日子，我过得越好，会把你们踩得越狠。”方素素冷笑，小孙氏闻言骂道：“你个心狠手辣的小娼妇！”荣叔听的眼睛瞬时就睁大了，开始撒泼了。那你就是狼心狗肺的贱东西！他忍不住帮方素素骂回去。方素素看荣叔气红了脸，忽然乐了。他说：“你一边去，没你什么事儿。”这婆媳俩的下作，他领教了太多次，每次都能刷新他的认知。骂几句，连开胃菜都算不上。大招还在后面，不要误伤了荣叔。荣叔，他默默的带着丝丝退到了方素素身后。小孙氏道：“就是。”我们家的事情和外人不相干，方素素，我告诉你，你今日要是不拿出一千两银子来，那我和娘就不走了。一千两银子，他们可真敢狮子大开口，荣叔都无语了。方素素啐了一口，一千两。孙淑云，你娘收了方家十两聘礼，给了你两床塞满芦花的破被子，就把你硬塞进方家。一千两银子，一千两银子能买一百个你。你开口一千两，不怕撑死你？小孙氏吃了秤砣铁了心，就是要银子，不管方素素说什么。他都不生气，就是要钱。你要不给我钱，我就去你铺子前面闹，让你做不成生意；我就去你男人家里闹，让你进不了门。看看我们谁怕！孙氏哭着道：“别吵了，你们俩别吵了。素素，你就拿点银子出来吧。你不要娘家了吗？”荣叔简直无语。这样的娘家，方素素吃饱了撑的，选择要啊！不孝顺的人，连官都做不了。小孙氏得意地道：“更别提你了，你让人知道你不孝，还想嫁个好人家？你也别拿卖身气那些糊弄人。”你现在都有铺子了，肯定是自由身。你不管嫁给谁，都得家里同意。你现在的所有东西都是家里的。荣叔忽然意识到，这个小孙氏不是一盏省油的灯。他不仅坏，而且还不蠢，很会算计。看起来真得找魏燕帮忙了。看着方素，素气的浑身发抖，丝丝忙过来拉他的手，怒气冲冲的对孙氏婆媳道：“你们两个等着，我让我爹把你们抓起来，让你们欺负素素姐。”小孙氏却不怕，小姑娘。就是闹到皇上面前去，我们也占理儿。荣叔见他一副滚刀肉模样，道：“一千两银子太多，需要点时间筹措。三天，三天后我来取银子，否则别怪我这个做嫂子的不讲情面。”娘，我们走。素素啊，孙氏哭着道：“你看你为什么一定要把事情闹成这样？和和气气的不好吗？”荣叔简直都要被活活气死，和和气气的被放光所有的血去补贴家里。这个孙氏真是剧毒无比。他们离开后，方素素站在原地，半晌都没有缓过来。荣叔握着他的手，即使是夏天，他的手也冰凉一片。
。你看，方素素自嘲地道：“我就算提前准备了十分的厉害，每次遇到他们，总能被他们十二分的无耻碾压。进去再说。”荣叔拉了他进门，思思道：“素素姐姐，你不怕？还有我爹在呢，我这就回去找我爹去。”没事。方素素摸摸他的头：“我自己能应付得来。”杀鸡焉用牛刀？用武顺侯对付那家人，实在是太看得起他们了。对于荣叔提议找魏燕，方素素也拒绝了。人家都日理万机，忙得要命，不用，我自己能解决。方素素道：“他不想形成依赖别人的习惯，等到靠山山道的那日，就会特别难受。”你不用客气，你还救过魏燕的命呢。荣叔道：“别逞强，对他的救命之恩，回头得用在刀刃上。”那，你想怎么办？还没想好，让我想想。”方素素道。荣叔陪他一起想，这件事情其实很棘手。铺子倒是可以再转给荣叔，这个不算什么问题。但是方素素是自由身，从法理上来说，就是属于方家，得听从父母之命。方素素想了一会儿后道：“没什么好办法，我就卖身给你算了。”荣叔，荣叔吓了一大跳：“那可不行，素素，你别胡闹，你其实是没卖过身的。要知道，入过剑籍以后，就算得了自由身，也还是低人一等。我知道，但是你觉得我还有更好的办法吗？找侯爷。”找魏燕吓唬他们，除非灭了门，否则他们不会放过我的。他们有恃无恐。荣叔，侯爷不见得好用，但是魏燕应该可以。锦衣卫在民间的名声还是极其响亮的。算了，方素素摇头，我本来就被人说和魏燕有奸情，再来这么一出，都快坐实了。你们俩还得正经澄清，不能再给你添堵了。我又不在意，可是我还要脸。方素素揉揉太阳穴，先按照我说的法子定，然后回头再想想。有没有更好的办法？荣叔想不出更好的办法。方素素难道能在三天之内把自己嫁出去？三年都未必行。他们在一起艰难的想办法，没发现思思偷偷溜了出去。出来，赶紧出来！说你呢，保护我的。思思神气地道。片刻后，将招从拐角出来，拱手行礼道：“姑娘，去找我爹，就说我有十万火急的事情寻他。”第134章：武顺侯的主意。江昭其实一直在默默关注着这家里发生的事情，自然不会错过孙氏婆媳上门闹事的过程。他一听就明白，思思这十万火急的事情说的是什么。可是他心虚，即使这件事情和他并没有什么关系，他一想起年少轻狂，被人怂恿上了花船，和方素素春风一度就毁亲了肠子。他为什么要猎奇？他怎么就那么倒霉，睡了一个日后和自己上风牵扯颇深的女子？江昭胆子小，每每想到这里就心惊肉跳。所以他不想去传这个消息。姑娘，侯爷这会儿肯定很忙，忙也得来。思思任性地道：“你就说，就说我病了。”江昭，姑娘撒谎不好，你怎么知道我撒谎了？思思道：“我头疼，嘴巴疼，骨头缝里疼。你快去啊！你怎么这么不聪明的样子？”江昭，是，被个小姑娘形容不太聪明，他感觉可真是太好了。江昭去回禀武顺侯，武顺侯确实很忙。他也知道自己女儿是古灵精怪的性子，就问江昭发生了什么事情。看江昭的样子，也不像十万火急的模样。江昭心里简直叫苦不迭。他越想和方素素撇清关系，偏偏就越得提起她。日后侯爷知道他们的露水姻缘，再想起今日的事情，会不会觉得是他鼓动了思思？要死！可是无论如何，他还是把方素素遇到的困境说了。武顺侯时只轻轻敲击着黄花梨桌面，竟然还有这种事情。他思索片刻后道。我还有事，你先去把他和思思接回侯府，等我忙完之后见见他。是，思思见亲爹没来，气得跺脚。他爹到底什么时候才能给力点啊？他拉着方素素回侯府。方素素弄清楚事情始末之后，表示自己不去，不是多大的事情，我自己应付得来。他不愿意麻烦武顺侯，尤其是家里的事情。他不喜欢卖惨，更不喜欢把那么不堪的一面撕开来给人看。可是思思非要拉着他去。素素姐，你相信我爹。我爹可以的，给他爹一个表现机会。方素素被他磨得实在没办法，只能跟着一起去了趟侯府。武顺侯忙到午后才进了内院。彼时思思吃过饭，都已经开始午睡。方素素坐在床边，拿着团扇把他驱赶蚊蝇，美丽的双眸怅然若失。武顺侯站在门口，清了清嗓子。方素素回神，站起身来行礼，低声道：“侯爷，坐吧。”武顺侯进来，在椅子上坐下。方素素等他坐下后，在床边嘘嘘坐下。你家里的事情，我都听说了。武顺侯道：“你想怎么办？”方素素觉得脸上火辣辣的。全天下都知道，他为家人不喜，沦为家人赚钱的工具。他深吸一口气后道：“
，我不会让他们得逞。他们卖了我一次，我已经还清了生养之恩。到底一个孝字压在那里，你又是孤身一人。武顺侯道：“你有心仪之人吗？我可以成全你。”方素素，心仪之人，没有。他眼光不低，奈何身为下贱，又配得上谁？但是他明白了，武顺侯是想帮他的。他苦笑着道：“侯爷，我没有想嫁的人，我只想靠自己。”而且我舍不得思思。武顺侯端起丫鬟送上来的茶水，浅抿一口，没有作声。方素素道：“我很清楚，倘若我嫁了人，侯爷不会再把思思托付给我。侯爷是父亲，虽然日理万机，但是定然要先确保思思的安全。包括荣郎，如果荣郎不去投军的话，再过一两年，等他成为男人之后，你也不会放心把思思放在那里的。思思越来越大，保护她远离外男也是重要的一刻。这些他都懂，因为他也想到过。”武顺侯看他的目光之中闪过一抹赞许，出身没有那么重要，难得的是一颗剔透的心。侯爷，我知道思思再大点的话，我留在他身边也不妥，可是我希望能再多陪他些时日。方素素道：“您问过我图什么，我不图什么。或许这是我上辈子欠的债，你愿意留在他身边，就可以一直留下。”武顺侯道：“只要你是真心为他好，就可以留下。”方素素大惊，这是他万万没有想到的。我只有这么一个女儿。武顺侯道。不指望让他联姻更进一步，只希望他这辈子都过得舒心。名声算不得什么，性格才是最重要的。我希望他立得起来。对于一个女孩子来说，什么家世、美貌都是身外之物，最最重要的是坚韧、睿智、聪明。这样的女孩子，无论将来遇到什么处境，都能够随遇而安。眼见她高楼起，眼见她宴宾客，眼见她楼塌了，这种起起伏伏的人生际遇，武顺侯见过太多。在最坏的情形下。能活成什么样子，才是人生最该学习的一课。他爱女儿，所以为之计长远。他不希望自己的女儿满脑子都是温良恭俭让、相夫教子。从一定意义上来说，他欣赏方素素和荣叔，他们两人身上有着女人少有的聪明、坚韧、随遇而安。武顺侯认真想过，到底要给女儿什么样的教养。后来他发现，现在的思思就被带得极好，这才是为什么他愿意给方素素体面、为她撑腰的真正原因。多谢侯爷，方素素起身行礼，由衷地道：“蒙侯爷不弃，我一定好好照顾思思。你家里这件事情不必放在心上，我替你解决便是。”方素素婉拒：“侯爷，真的不必，不用客气，不麻烦，一千两银子而已，我帮你给他们便是。”武顺侯处理问题的方式简单粗暴，能用银子解决的事情都不算事情，他们想要给他们便是。不，方素素断然拒绝，脸都红了，情绪有些激动。我一文钱都不会再给他们，我给。武顺侯道：“这样下次你也可以更占理，占理。我需要，你不是一直这么做的？”武顺侯慢条斯理地道：“第135章，爹不能乱认啊。”方素素咬着牙：“我没有，我没有惯着他们。你明明可以有更狠的办法，但是你没用。”武顺侯道：“我，我不知道什么办法一劳永逸。不知道为什么，方素素觉得武顺侯在炸他，也带着一丝丝。”教导的意味，那你打算怎么办？方素素道：“我卖身给荣叔，他们就再也没有办法了。”不行，武顺侯道：“荣叔现在尚可，但是嫁给魏燕之后会很麻烦。魏燕被清算那日，你也会被连累。我不怕，但是我怕你有个闪失，思思受不了。”武顺侯道：“你带着思思回侯府住，我护你周全。”他没说卖身妻的事情，只说他会保护她。方素素心情复杂，然而他想了想后。还是摇头，多谢侯爷。可是无论您是给他们一千两银子，还是用其他方式出手帮忙，这人情我都还不起。我自己的事情自己解决。你解决的方式就是放狠话。你记着，武顺侯道，你和他们废话一箩筐，不如直接砍他们一刀。口舌之力不过是弱者行径，你该一出手就打蛇七寸，让他们没有反击之力。我好大的本事！方素素自嘲地道。武顺侯这番话。站着说话不腰疼，他有那个本事。我说我可以帮你，说到底，不过还是你不忍心对他们下手，所以只能被他们拿捏。我没有，那就听我的。方素素这才反应过来，武顺侯在激他，可是他还是不愿意。今日他和武顺侯关系是最甜蜜的时候，可以借势。以后呢？借势这件事情现在有多风光，日后再借不上的时候，跌下来就有多惨淡。多谢侯爷。方素素垂眸道：“他有办法了。”武顺侯还以为他想通了，道：“于我而言，举手之劳而已。遵纪守法，他确实可能也帮不上什么。但是他们这些武将
原本就经常游走于律法边境，这实在是一桩不值一提的小事而已。只是他要帮人之前，丑话都说明白，省得日后被埋怨下手太狠，所以才有了他刚才这番话。方素素笑了，多谢侯爷指点，我先自己应对一下试试。如果我做不到，再来麻烦侯爷。武顺侯见状也不强求，反正他该表态的已经表态了。爹，思思不知道什么时候醒了，揉着惺忪的睡眼看向武顺侯。方素素见状，起身把地方让给武顺侯。武顺侯脸上笑容慈爱，过来抱起女儿，用胡子蹭她的小脸，引得思思一阵尖叫：“爹，扎得慌，讨厌！”方素素见了，心说：“会不会逗孩子？确实讨厌。”和亲爹玩了一会儿，思思忽然想起今日回来的用意，当即气鼓鼓的要武顺侯给方素素出气。他出了个好主意：“爹，要不你给素素姐当爹好了，以后别人就不能对她指手画脚了。”武顺侯。方素素，爹，行不行？思思神气地道：“这样以后只有你能管素素姐了。”别闹！方素素道：“饭不能乱吃，爹不能乱认，要学会变通，这是你教我的吗？”方素素闹了个脸红。好在武顺侯岔开话题，带着思思去看给他准备的礼物，方素素这才逃过一劫。哎，孩子越大越难带啊！方素素带着思思回去。三天后，孙氏婆媳果然来了。素素，这银子。孙氏尴尬的笑道：“方素素没搭理他，却看向小孙氏，怎么，你儿子读书有天赋？有。”小孙氏一脸的意的道：“夫子都说了，日后中个秀才举人都不在话下，说不定还是那文曲星下凡，中个状元呢。回头你这个姑姑脸上不也跟着有光？你大侄子也不会忘记你的恩德的，是吗？”方素素冷笑：“可是你知道，如果家里人有人犯事，他就不能走读书这条路了。方家老实本分。”哪有什么犯事的人？孙氏不爱听这些，忙道：“素素，你是不是还得去铺子里？我们就不打扰你了。你把银票给我，我就走。我还得回家收拾家去，是吧？”方素素似笑非笑地道：“娘有没有想过，我去哪里得一千两银子给你？你知道这一千两银子对我来说，要把自己卖给男人多少次吗？”孙氏说不出话来。小孙氏道：“卖多少次也有人卖，谁让我们素素就招男人疼呢？娘。”方素素看着孙氏，你也这么想吗？理直气壮的拿着女儿卖身的钱去补贴儿子孙子，可真是感人至深啊！孙氏顾左右而言他，就是不接话，只催着要银子。方素素心凉一片，默默的对自己说：“方素素，你记住了，侯爷没有说错你，你终究嘴硬心软，所以才会一次次被他们欺负和压榨。娘，你生养我一顿，虽然我也还了你很多，但是你还是觉得我还的不够，对吗？”方素素道。一家人不说那些见外的话。素素啊，你侄子将来读书有了出息，也不会忘记你的。孙氏道：“就一千两银子而已，而已。”呵呵，你一辈子连十两银子没有赚到过，来跟我说一千两银子而已。方素素气笑了，随即点点头：“好，好，算算我还欠你多少，我还你。想用一千两银子买断，那可不够。”小孙氏尖酸刻薄地道：“他眼珠子乱转，飞快地盘算着金额。”既不能吃亏，也不能谈崩，利益最大化才行。方素素从袖中掏出一把匕首，对着自己大腿猛地刺了下去，大腿顿时血流如注，而他疼得站不稳，跌倒在地。看着殷红的血汩汩而出，他竟然生出一丝快感。他笑颜如花，对着已经目瞪口呆的孙氏和小孙氏道：“这样够了吗？够还了吗？逼死女儿！我看你们孙家以后还能不能走读书这条路。”江昭不知道从哪里出来，过来打横抱起他来。对着孙氏婆媳怒道：“害人性命，且等着吃官司偿命。”方素素可真是太傻了，她哪里来的勇气，那样狠的扎向自己？她不疼吗？她抱着方素素，飞快的往荣叔医馆的方向而去。第136章，玩脱了。荣叔今日正好不忙，他在给思思扎小便。他显然不如方素素手巧，思思表示嫌弃，让月儿帮忙。偏偏荣叔和他头发较起劲来，不行，今天我偏要让你心服口服。然后这时候，江昭抱着一身血的方素素进来，把众人吓了一大跳，尤其是思思，哇的一声就哭了。素素姐，你是不是要死了？你不要死，我不要你死啊！荣叔又是又惊又怒，指着床道：“快，快把他放下！伤在哪里？”他知道今日方素素要和家人摊牌，却没想到对方竟然还敢行凶。早知道他就应该和方素素在一起，都别吵吵了。方素素被放到床上，探头往外看了看，见后面没人，才松了口气。假的，气喘吁吁的江昭舌头要打结了。假假的，什么假的？
。荣叔也不信，这写实有点不对劲。可是，你好像也确实受了伤吧？方素素的表情分明是在忍痛，眉头紧蹙，嘴唇苍白。方素素吸了一口凉气，别提了，没扎准，扎到了大腿。你快给我看看，疼死老娘了！江昭都不知道自己怀着什么样的心情出去的。这个女人，荣叔给方素素检查大腿，果然被扎伤了，血流不止。好在伤口不算深，止血没有花费很大力气。不过肯定等江阳几日才敢活动。你不是傻、啊？荣叔一边包扎伤口，一边忍不住骂道：“好端端的，你扎自己一刀干什么？我也没想扎自己，这不是想吓唬吓唬他们，玩脱了吗？”方素素也郁闷：“你给我用点好药，别留了伤疤，愁死了。”思思在旁边眼圈通红，小声地道：“素素姐，还疼不疼了？你不掉筋斗斗，我就不疼了。你一哭，我浑身都疼。”方素素逗他，我没哭。思思不承认。行，你没哭，是我看错了。方素素道：“哎，过来，拿着梳子过来，看你头发这乱糟糟的，看着糟心。”荣叔，好家伙，刚救你狗命，你就拆我的台？你怎么想的？荣叔道：“舞刀弄剑的，伤了自己。”方素素给思思梳头的动作顿了一下，随即道：“侯爷说我说的很对，我就是死鸭子嘴硬，我早晚得狠下心来，不见血。”他们不会害怕，他受够了。他们其实根本不缺银子，我卖身的钱，后来断断续续也给了他们一两百两。方素素道：“可是我不死，他们就不甘心。我就是要告诉他们，他们逼得我走投无路，我就敢白刀子进红刀子出。今日对我自己，明日就说不好对着他们了。”侯爷说：“嘴上占再多便宜，不如砍他们一刀。他们是让你砍他们，你倒是出血，砍自己一刀。”荣叔没好气的道：“这是意外，假动作。”没练好，方素素心虚地道：“你挨了一刀就算了，还把人家江昭给累够呛。”方素素大笑：“是我欠了他人情，回头我还。”他没想到江昭竟然在。不管怎么说，家里那些人这下能安分了。他笑的时候牵动了伤口，疼得龇牙咧嘴。思思忙道：“姐姐，你别动，好好养伤。我爹真是没用，都没帮上你，还让你受伤了。哼，等我回去找他，他要是再这样，就让你换个爹了。”荣叔黑人问浩脸。方素素，别瞎说！武顺侯帮了他许多，一语惊醒梦中人，这比什么都重要。到底是武顺侯。晚上，江昭被武顺侯召见，他心如肋骨，在书房外等待的时候，又后悔又担心。他怎么就没忍住，直接抱着方素素狂奔好几条街呢？可是当时那种情况，他总不能见死不救。虽然后来他也知道了，方素素那伤离心脏还很远。侯爷要问什么，他该怎么应对？武顺侯和门客谋士说完话。让人喊他进去。江昭诚惶诚恐的行礼，他就是个初出茅庐的小菜鸟，对于上峰充满了敬畏。武顺侯倒没什么架子，还让他坐。江昭谢过，嘘嘘的在椅子上坐下，腰背挺直，双手放在膝上，不敢乱动。武顺侯见状笑了：“我就是随便问你几句思思和方素素的情况，不用紧张。”江昭勉强挤出个比哭还难看的笑容：“你把今日发生的事情和我说说。”江昭忙一五一十地道来，他这也算是个好主意。武顺侯道。毕竟孙氏婆媳两个女人也没见过什么大场面，这一下应该能被方素素唬住。武顺侯又吩咐江昭：“你带人去方家，再吓唬吓唬他们。如果再找方素素麻烦，就把他大哥的腿打断。”是，不必让方素素知道。是，可是方素素还是知道了。小孙氏又来找他哭了一场，不过这次没敢闹，只是骂他没有良心，竟然让人去家里威逼。方素素这才知道，江昭原来私下里还帮了他，默默成了他一个人情。不得不说，江昭虽然提起了裤子，但是还是认旧情。江昭这个人可以的。荣叔听说后道：“我和徐云也说了，让他带锦衣卫去吓唬吓唬你家人。”魏燕还是忙得少见人影，只能麻烦徐云，不要锦衣卫去。方素素道：“我和魏燕已经牵扯很深了，别回头弄得你都觉得不舒服了。”荣叔，我又不是那样的人，我小心眼。不过魏燕最近怎么回事？忙成那样？嗯。荣叔点点头。自上次金子事件之后，魏燕没再来，只让徐云告诉他，他最近很忙，我也很忙呢。荣叔笑着道：“你没觉得医馆最近的生意好了不少吗？”瞎忙。方素素撇嘴，赶紧好好准备嫁妆是真的。你们婚期定下来了？之前只说是年底，但是没定哪天，也不知道呢。反正都有人操持，不用我管。荣叔道：“两人正在上说话间，战大爷来了。您老人家最近去哪里了？也不说一声。”方素素笑道：“我听说你给了自己一刀。”战大爷看了看他，方素素误伤
，绝对是误伤。我不再才几天就被人欺负了。战大爷道：“平时看着那么厉害一个人，关键时候就完蛋。”方素素被骂得有些讪讪，转而问：“您去哪里了？”“回了趟老家。”第137章，婚事生变。回老家，战大爷道：“嗯，回老家祭祖，顺便告诉祖宗，我收了两个干孙女，荣叔和方素素。本来是魏家小子求我给荣叔一个出身，我心里想着。”素素也是个留不住的，干脆一起吧。荣叔还没反应过来，方素素已经拉着他过来给战大爷磕头了。他伤口还疼，却美滋滋地道：“以后要是有人欺负我，我就把您老人家搬出来。”荣叔哭笑不得，便是没有这一层，战大爷难道就能袖手旁观？战大爷道：“你俩不能白沾光，我以后的酒菜你们俩得包了，包了，包了。”方素素道：“我给您养老送终，等您百年之后给我留点银子就行。”呸！战大爷气得骂人。这就盼着我死，继承我家业了。方素素哈哈大笑：“不不不，我把我阳寿分给您，让您长命百岁，能庇佑我一辈子。”你这傻丫头！战大爷有些感慨：“要是我儿还在，这会儿估计孩子也该像你们这么大了。”儿子，战大爷还有儿子。方素素和荣叔看了看彼此，都从对方眼中看到了惊讶。战大爷拿出早就准备好的一对双鱼配赠与二人：“不提了，不提了。好久没尝到荣丫头的手艺了，今晚的好好吃一顿。”荣叔早早关了医馆，带着月儿去买菜。晚上，好久没出现的魏燕竟然也来了。方素素笑道：“看见了没？狗鼻子灵着呢。”战大爷一回来，孙女婿立刻来奉承。战大爷骂他道：“你倒是有点正经精神头，也给我拐个孙女婿来！我可跟你说，比魏家小子差，我是不答应的。您这分明是要把我留在身边伺候您。”荣叔笑着把买来的酒送上来，叮嘱魏燕都少喝点。前头两条街有人家生孩子，请我过去看看。我去去就回，哪家呀？我陪你去。方素素顿时来了精神，思思也嚷嚷着要去。战大爷摆摆手道：“走走走，聒噪！回来的时候见到卖凉粉的，给我带一份回来。”等几人出去之后，魏燕给战大爷倒上酒。战大爷端起酒杯，呷了一口，捡了两颗花生米扔进嘴里，舒服的靠在椅子上，还是回来舒服。魏燕问了他几句路上可顺利的话，战大爷没回答，瞥了他一眼：“怎么？”我听说你和荣丫头的婚事生了变化，魏燕握着筷子的手一顿，随即若无其事地道：“我在解决，能解决，能。”魏燕笃定的点点头。你和荣丫头提了？没有。魏燕道：“之前只和他提过一次，南蛮对县主不满意，他并没有说南蛮那边中意的人是他。至于为什么看上了荣叔，他们给出的理由是荣叔有医术，南蛮缺医少药。可是南蛮巫医自成一派，这个理由未免牵强。”查清楚他们的目的了，战大爷又呷了一口酒，还在查，但是我觉得可能是针对我。魏燕道：“他们没有理由去针对荣叔，南蛮的目的更像是在恶心他。毕竟皇上已经给他和荣叔赐婚，现在要夺他之妻，你得罪他们了？或许。”魏燕道：“他已经不尝试去找原因，只想保护好荣叔。我找了青天间的人，想把婚期提前。”魏燕又道：“非娶不可。”战大爷笑了。就不怕惹皇上不高兴？魏燕沉默。战大爷果然了解皇上，皇上的态度有些模糊，很可能皇上觉得荣叔无足轻重，把他赐婚给南蛮，再另外给自己择一门亲事是最简单的办法。而魏燕不会允许这种事情发生，想做什么就去做，不要学我这般，一把年纪什么都不剩下。战大爷悠悠地道：“你以为还有很多时间弥补，最后却发现那是最后的机会。”魏燕道。您的事情我还在帮忙查，罢了罢了。战大爷摆摆手，几十年都过去了，去哪里查？我自己一直没死心，不也不说了。魏燕重新给他斟酒，这件事记得和荣丫头说一声。魏燕没有作声。怎么，程英雄想自己扛下来？战大爷道：“你呀，还是太年轻，不了解女人。听我一句劝，有什么别瞒着。尤其荣丫头，你看这小小的丫头，其实比你能扛住使。虎父无犬子。”荣叔身上那股子劲儿和他娘一模一样，我至今都记得他娘当年那神采奕奕的脸。我真是再没见过比他更有精气神的女人了，好像什么都不能把他打败。有些话就没办法细说了。当年荣叔的亲娘惹下了太多桃花，荣叔倒比他母亲低调许多。魏燕笑了，我有点舍不得他。他知道荣叔能扛事，可是他还是会心疼。我没想瞒着他，但是还在想怎么告诉他，别吓到他。魏燕坦率地道。我想劝他早点和我成亲，生个孩子才是万全之策。
：“你小子，这算盘我都听到了。”前朝干公主都已经成亲，不一样被要求和亲。魏燕从来都是以最坏的想法揣测上位者，可是她有点害羞。不管什么事情，你们俩商量着来。你们俩都是人中龙凤，日后会越来越好的。我不担心你们，我就担心素素这丫头，她太要强了。魏燕静静听着。对了，还有一桩，战大爷道：“倘若遇到难事，我又不在的时候，可以找秦王。”魏燕愣住，他之前就觉得秦王似乎对荣叔不错。听战大爷的话，似乎其中还有缘由。你是个老实的，皇上不让你查的事情，除了你爹的事，别的你不敢越雷池一步。战大爷道：“也正是因为这个，皇上才那么信任你。”是。魏燕点头，他非常谨慎。这桩事情你自己知道就行。荣丫头那边也别提了，战大爷絮絮叨叨把当年的事情说了。世人都说秦王对秦王妃一往情深，是个痴情种子，难堪大用。魏燕，难道不是这样？第138章婚事提前。魏燕听战大爷说了半晌，还是不敢相信自己的耳朵。战大爷说，秦王爱慕荣叔的母亲向夫人，可是秦王认识向夫人的时候，她非但都已经嫁人，还生下了荣叔。向夫人足足比秦王大七岁。魏燕觉得。不太相信，倘若秦王有过洛南的时候，被向夫人所救，或许也能说过去。可是秦王乃是皇上嫡长子，出身尊贵，为千万人簇拥着长大。他如何认识向夫人，又如何对她情根深重？这是什么特别的癖好，让他喜欢有夫之妇？这桩事情，皇上也知道。后来龙颜大怒，战大爷叹气。所以后来我觉得，你父亲和荣正出事的时候，皇上对荣正从严处置，或许也有这个原因。皇上当年。甚至生出过处死向夫人的心思，不过秦王苦苦哀求皇上，保证断了心思，皇上这才没有直接动手。但是谁知道向夫人后来的死和皇上有没有关系呢？魏燕本身就是替皇上处理那些见不得光之事的人，所以他应该更容易理解。让皇上不舒服的人想活着很难。秦王原本也不是个有野心的，出了这桩事情之后，更是无心储君之位。战大爷道：“涉及皇家颜面，少有人知道这件事情。”荣丫头那个娘。从小就被算命的说是祸水，实际上也没说错他。魏燕想了想后道：“也大多是男人之过，偏要推脱给女人而已。”战大爷点头：“你是个明白人。”荣丫头比他娘聪明，低调内敛，不惹事。你也是个沉稳的性子，你们俩在一处很好。既然你想尽快成亲，那就别拖拉了。嗯，魏燕点头：“我尽快，等着喝你们的喜酒，早点生几个孩子出来玩。家里有个思思，就添了几分热闹，多几个孩子。”多几分热闹，魏燕笑着应下。何荣叔一起生孩子吗？那孩子的长相会像他还是自己？每次想到这件事情，魏燕心底都格外柔软。荣叔他们很晚才回来，几个人都很兴奋。新生总是让人高兴，生了个小弟弟，好丑好丑。思思回来跟战大爷比划，好小好小，还没有阿斗大呢，跟小十一差不多大。丑，真丑啊！战大爷大笑，你小时候也丑。思思叉腰，不可能，我才不丑，不丑不丑，你最好看。方素素道：“饿死了，快吃饭。”荣叔贤忙的一声喊道：“你们先吃，我去冲洗一下，换身衣裳再吃饭。”去吧，我去帮你烧热水。”魏燕战起身来道：“不用，有院呢。”荣叔婉拒：“你快吃，吃完回去陪李婶子坐会儿。”多少天没看到人，李婶子肯定也得惦记。魏燕哑然失笑，她这才坐一会儿就被撵了。他这是多不受他待见。晚上，荣叔准备睡觉，就听墙壁被扣响。怎么了？他一边梳理着长发，一边漫不经心地问：“方便吗？我过去和你说几句话。”怎么，隔着墙还不能说了？那你来吧。很快，魏燕就来了。荣叔听他说完，也不敢相信自己的耳朵。啥？南蛮的人看上我了？看上他什么了？他可以改啊。人在家中坐，锅从天上来。你说，荣叔脑洞大开。会不会是你得罪的那个什么成平公主？从中作梗，她就是一个无名之辈，谁会注意到她？肯定是有人把她推出去当靶子了。思来想去，源头可能还在魏燕这里。在那些大人物眼中，她唯一的身份就是魏燕的未婚妻。魏燕道：“很可能，但是无论如何要应对，最好及早澄清。虽然秦王对向夫人的感情让他对皇家的操守生出些许动摇，但是总比什么都不做来的好。那我澄清之后。”还能去医馆啊？能，那你就安排吧，我听你的。荣叔气哼哼的画圈圈，诅咒成平公主，希望她早点变成秃子。成亲的话，你有什么想要的？
：“没有没有，一切从简就行。”荣叔忙道：“别浪费银子，让别人看猴戏。”魏燕哭笑不得。女人一辈子最重要的一天，被他说成了猴戏，没有羞涩，没有期待，因为没有爱，真是让人头秃。战大爷说：“向夫人乃是红颜祸水。”吸引了包括但是不限于秦王的很多男人，而荣叔始终开不了情窍，不想慢待了你。魏燕道：“毕竟一辈子就一次。”荣叔摆摆手：“一辈子就一次的事情多去了，哪天也不能重复来过，不用那么多讲究。”理智到令人发指，不用给我省钱。魏燕开玩笑道：“上次你帮我发现的金子还在。”说起那些银子，荣叔就心疼：“你没找到地是谁藏的？”“找了。”魏燕道：“有人包藏祸心，想用银子来陷害我。”只是没想到我能有你相助，荣叔，见面分一半，我的都是你的。切，魏燕陪着他说了会儿话，见他有些疲惫，就恋恋不舍的离开。回去的时候，他做梦梦见自己骑在高头大马上，穿着新郎的衣裳，身后跟着整齐划一的锦衣卫，吹吹打打去娶荣叔。走到门口，荣狼跳出来，说什么也不开门，把他急出了一身汗。一着急，竟然被吓醒了。魏燕自嘲的笑，他什么时候？也开始患得患失了，不过想到要迎娶荣叔，以后的日子让人期待，他们两个也算天作之合吧。父辈亲厚，指腹为婚，兜兜转转还是他他。荣叔却没有把婚事放在心上，他去程家看程三夫人，后者已经痊愈，对他自是感激不尽。非但如此，程三夫人和亲爹高无忌也已经和解，程三夫人一心想把荣叔认作干女儿，被荣叔婉拒。干亲固然好，但是也不能认太多。抱上战大爷这条粗大腿就够了。荣叔在程家略做了做，就起身告辞。程三夫人自然挽留，要留他吃午饭。荣叔笑道：“不了，我缺一味药材，要趁着天不太热的时候上山去看看。要不一会儿日头太毒，容易中暑。”听他这般说，程三夫人便没有再挽留，亲自送他到二门。第139章，教训熊孩子。荣叔没有说谎，他确实要自己上山找药材。前几天有个成亲几年都没有怀孕的小妇人找到他，荣叔给他开了方子，妇人如获至宝，结果出去跑遍了京城的医馆都没有抓到药，荣叔这才发现，在自己用的这味药在这里不是常用的药材，不过这也不是什么稀奇药材，所以他决定自己上山去找一次，拿给妇人，以后就让妇人自己去找。荣叔出门雇了一辆马车，带着玉儿一起往城外而去，找药过程很顺利，荣叔甚至连土挖出来一株，准备回去种在门口。马车在回城的路上伶俐而行，他捧着那一株小小的绿叶紫花的植物，笑着给玉儿介绍道：“这草生命力顽强，一株能连成一片。”哎呦，姑娘小心！玉儿死死抓住荣叔，荣叔倒是稳住了身形，只可惜手中的植物飞了出去，正好砸在车夫后背上。车夫闷哼一声，随即忍不住对着前面忽然闯出来的马车斥道：“有你这样赶车的吗？要是出了什么事，你赔得起吗？小爷赔得起，给我撞！”荣叔。他惊讶的并不是对方的嚣张跋扈，而是这个声音实在有些稚嫩吧。他掀开马车前面的帘子，然后就看到对面的人也正掀开帘子，挑衅的看向他。嗯，是个七八岁模样的小男孩，小屁孩，唇红齿白，眼睛炯炯有神，是个可爱的小正太，就是说话时候的语气神态有些欠揍。谁家的小屁孩？荣叔皱眉骂道：“大胆！”小男孩气鼓鼓地道：“你说谁是小屁孩？你？”荣叔打量着小男孩的装束，看见他手腕上系着一条黑色的带子，带子上绣着红色古怪文字，依稀明白过来，试探着问道：“你是南蛮人，知道害怕了吧？”小男孩得意洋洋地道：“荣叔，哦，好怕怕！现在可以让我们走了吗？”南蛮使节本来就奔着他来了，现在竟然狭路相逢。荣叔觉得冤家路窄的可能性不大，倒更可能是特意冲着他来的。只是南蛮派这么个小孩子来打听虚实，是不是太儿戏了？不过转念再想，他也不是什么要紧人物，或许这样正合适。你跟我回南蛮。小男孩指着荣叔蛮横地道。荣叔气笑了，我凭什么听你的？因为我娘要我把你带回去，我又不认识你娘，认识不认识你都得听我娘的。我娘是巫女，你要是不听我娘的，就让我娘把你变成一条大虫子。荣叔，那大虫子回头能变成蝴蝶吗？见他丝毫没有害怕，甚至兴致勃勃，小男孩直接不会了。巫女。他娘是巫女，这个愚蠢无知的女人肯定不知道什么叫巫女。月儿倒是有些害怕，拉着荣叔的胳膊紧张劝道：“姑娘，算了，别和他一般见识，咱们赶紧走吧。”大家对于南蛮那些神奇的传说，多少都有些敬畏。休想走！小男孩道：“你
，你今天得跟我回去。说你呢，女人。车夫是魏燕派来的，见状也有些发愁，轻声问道：“姑娘，怎么办？”对方带着不少侍卫，要是动起手来，他怕是占不了上风。荣叔淡淡道：“无碍，来，自我介绍一下，我叫荣叔，你叫什么名字？”“我叫方铎。”小屁孩神气地道：“我娘是南蛮舞女。”“嗨，这个你说过了。”我们中原人才济济，美女如云，怎么就非得带我去南蛮？荣叔不动声色地问：“让你嫁给我大哥，是你的荣幸。你大哥，亲大哥，没看出来，小屁孩来历还挺牛的。不是亲大哥，但是比亲大哥还亲。”方铎神气地道：“你不要敬酒不吃吃罚酒，跟我走，把他给牛的，怎么不上天？”荣叔道：“你想强抢民女？强抢？才不用！我说了要带你走，你们中原皇帝肯定不敢拒绝。”啧啧，不怕风大闪了舌头。我们天朝上国会怕你们区区南蛮？方铎被荣叔激怒，小脸气得通红。我让我爹娘来打你？哦，我可真害怕。荣叔道：“自己有本事才是真本事，把爹娘搬出来算什么好汉？我爹娘还厉害呢，有本事让你爹娘去找我爹娘打一架啊！”方铎怒道：“好男不跟女斗，要不我早就打你了。来，你下来，咱们俩比划比划。”荣叔对他勾了勾手指，眼神挑衅。方铎哪里能受得了这种气？他当即不顾阻拦，从马车上跳了下来。女人，你下来！荣叔当即跳下来，二话不说，直接上前拎着衣领，把熊孩子提起来，对着屁股噼里啪啦给了他一顿铁砂掌。小东西，竟然敢来撞他的车！要是出意外怎么办？就是欠揍！他才不管他是不是什么南蛮使节，熊孩子就该揍。南蛮侍卫后知后觉反应过来，上前解救他们的小主子。荣叔已经六七八掌拍完了。直接把小东西扔回去，拍拍手道：“怎么样？”方铎气得要爆炸了，小脸憋得通红。女人，你竟然敢打我！你你，小子，记住了，这是中原的地盘，轮不到你在这里横冲直撞。荣叔冷冷地道：“下次再敢这样，我见你一次，收拾你一次。”听到了没有？你你敢打我？方铎像头被激怒的小狮子一般，说话间就要冲着荣叔冲过来。荣叔，来，他才不惯着熊孩子。前方何人喧哗挡路，身后忽然传来一个尖尖的声音，让酣战的双方都停了下来。荣叔回头就见到一辆有些眼熟的马车，这不是秦王的马车吗？哈哈哈哈，他的帮手来了。魏燕同他隐晦提过，聪明如他，简单归纳总结，得出结论：秦王是他亲娘的舔狗。王爷，是我，荣叔。荣叔上前对着马车行礼，像个告状精。我从山上才要回来，路上竟然遇到南蛮使节，对我口出狂言。还请王爷替我做主，荣叔。马车上传来一个陌生的声音：“荣叔。”第140章：燕王救命。荣叔后知后觉的发现，他可能认错人了。可是这马车分明是秦王的马车啊！马车帘子被掀开，露出一张年轻的脸，看起来和秦王有五六分相似，年纪却只有十六七岁模样，头戴金冠，眉头微皱，面容严肃。这谁啊？秦王的儿子。荣叔看得一愣一愣的，呆若木鸡。没想到。是方铎提醒了他，那小屁孩道：“原来是燕王，燕王，秦王的亲弟弟，怪不得呢，都是亲王。出行马车的规制也是一样的，但是都这时候了，也不管什么王了，反正能压制住方铎的，就是好王爷。”荣叔上前行礼道：“王爷，民女荣叔带着丫鬟去山上采药，现要回城，却被南蛮的这个方铎拦住，想要强抢民女，还请王爷为民女做主。既然没那么熟，就得客气点了。”方铎气笑了，强抢民女，你长得这么丑，你当小爷瞎了吗？荣叔气炸了肺，这是赤裸裸的侮辱人，说谁丑呢？你才是丑八怪！荣叔道：“你看你，贼眉鼠眼，尖嘴猴腮，胡说八道！你才是贼眉鼠眼，尖嘴猴腮！”方铎不服气地道：“燕王看了看两个人，嘴角竟然勾起一抹笑意，他倒是觉得这两个人眉眼之间有点相像呢。”他清了清嗓子，荣叔。请王爷为民女做主，方铎不服气地道：“这件事情给你们皇上说了算，他一个王爷说了不算。”这话说的就太欠揍了。燕王冷了脸，放肆：“方铎，你不要以为你娘是南蛮巫女就能在中原为所欲为，轮不到你在这里张狂。”方铎，你敢骂我？除了我爹娘，还没人敢骂我呢。你欠骂？荣叔立刻道：“他总不能让燕王和这小破孩兑现，来，让他来。”燕王只要做好他的金大腿就可以了。小屁孩，我告诉你，这是中原，我们皇上英明神武，雄才大略，才不会被你们这些纸老虎吓到。想要在中原地界上强抢民女
，我劝你再向天界五百年寿命，说不定能看到那一天。”燕王看着他神气活现的样子，忍俊不禁，真幼稚。女人，你不要嚣张，你且等着，回头落到了小爷手里，看我怎么收拾你！方铎气呼呼地道：“也不知道他大哥怎么回事，偏偏要娶这个泼妇。”荣叔对他吐舌头：“你也别落到我手里。”看我怎么收拾你！方铎眼看着占不到便宜，握紧拳头对荣叔挥了挥，气呼呼地道：“我们走。”荣叔得意了：“慢走不送，小样，有本事别走。”等方铎的马车离开，他正经地对着燕王行礼：“今日多谢王爷施以援手，民女感激不尽。”燕王没说什么，只是放下帘子，淡淡道：“走吧。”荣叔让开，看着他的车架离开，然后急匆匆地对车夫道：“快，就跟在王爷马车后面。”不知道哪个小屁孩会不会杀个回马枪。他可不能冒险。进了城，车夫有些为难地问：“姑娘，咱们还得跟着王爷吗？”“跟？怎么不跟？”月儿倒是反应过来了，小声地道：“姑娘，再跟可就去人家王府了。”荣叔，那就跟一段，咱们先回家。把他们送回家之后，车夫表示要去跟魏燕禀告一声。荣叔摆摆手，让他去了。回去之后，自然要先跟方素素吐槽一番。方素素嘲笑他：“你看你那点出息，也就跟思思差不多大小的孩子，你都对付不了。”我已经把他给揍了，荣叔若有所思，我就是想不明白，他们干嘛盯上我？可能想针对魏延。荣叔，咋？他还没有被盯上的价值了？我真的长得那么丑？荣叔哼哼着道。方素素骂他脑子有泡，又道：“这都不是你该操心的事儿，还有魏延在呢，让他安排去。你赶紧准备你的嫁妆，别事到临头，什么都没准备。”荣叔小声嘀咕：“你都快赶上我娘了。”方素素对于他的婚事热情高涨。简直像他要嫁女儿一样，操碎了心。荣叔都不知道成亲需要准备那么多东西，你就是让人操心。方素素白了他一眼，我正要和你商量，你看看用不用找个懂规矩的婆子，学学规矩。荣叔啊，看你一点不上心。方素素道：“魏燕也不是等闲之人，以后应酬肯定很多，你不能见了人就给人请卖糊弄过去吧？礼仪规矩肯定得学点。”荣叔虽然很愁这些，但是还是点点头。方素素说的对。他可以说自己不讲繁文缛节，但是在上位者面前容不得他放肆。但是问题是，找谁呢？荣叔仔细想了想，决定把这个艰难的任务交给魏燕。他认识的人少，而且不知底细，很容易被人算计。这时候就得魏燕能者多劳了。查底细，没有人比魏燕更擅长。魏燕晚上来看他的时候，听荣叔提起，果然很痛快就答应了。我这里正好有个不错的人选。魏燕道：“嗯，谁？”有个宫里的女官，前些日子刚出宫，我去问问她，那未必能行吧？她有事求我，应该问题不大。哦，魏燕转而和他说起方铎的事情，是我掉以轻心，没有保护好你。我没想到，他竟然如此张狂，就是个小屁孩，无知无畏。荣叔道，他是看透了，反正说他乱来，对方就会说别和孩子计较。这个方铎可能就是来试探他态度的，不过试探的大头鬼，他是中原人。怎么可能愿意背井离乡去那么远的地方忙婚雅嫁？他缺男人吗？他要是缺的话，魏燕不就摆在面前？我倒是觉得燕王那边，荣叔揉了揉太阳穴，是不是该去谢谢他？会不会影响你？没事。魏燕道：“今日只是凑巧，燕王替皇后娘娘去看望郑家老祖宗，回来路上遇到了。我已经去燕王府谢过他了，你不用再想着。燕王见你了。”第141章甜蜜相处。没有。魏燕面色如常地道。但是谢意带到了就行了。燕王是在众目睽睽之下给荣叔解围的，那他也大大方方上门道谢。至于燕王见不见，魏燕都不放在心上。荣叔却听出了几分心酸。魏燕这个身份在权真正的权贵，如燕王面前还只是蝼蚁而已。这些年来，他也吃了很多苦，只是他从来不提起吧？也是，跟谁说呢？荣叔道：“你吃过饭了。”这突如其来的话题转换让魏燕愣住，他笑着摇头。没有，刚忙完。今日陕西巡抚的门客来找我，啰啰嗦嗦，我都不耐烦了。他也看不出眉眼高低，被他缠的这会儿才过来找你。那我给你做碗凉面吃，天气很热，胃口都不好。好，荣叔动作很快，把面煮好凉透了之后，加了鸡丝、黄瓜条、鸡蛋丝儿、豆腐皮，浇了芝麻酱和辣酱，让人食指大动。星河璀璨，凉风习习。魏燕坐在院子里的石凳上，大口扒拉着面条，只觉得一天的郁郁都被这碗面驱散。荣叔又取了用井水派凉的西瓜，切好端来。闲着无聊，他拿着牙签剔子儿。这件事情对他来说特别解压，对于魏燕来说，那是特别的安逸。这瓜
是从来没尝过的甜。当然，小十一和阿斗不和他享受同样的待遇，他会更高兴。荣叔对这俩竟然更好，非但踢了子儿，还帮他们去了皮。荣叔嫌蚊子多，又点了艾草熏蚊子，空气中弥漫着艾草的特别香气。魏燕看着他忙活，只觉今夜星河浩瀚，每一颗星星都见证着他们之间平凡又甜蜜的独处。真想婚事赶紧提前啊！荣叔又和魏燕说起程家老祖宗的寿宴，本来不是整寿，不想大办，但是见到程三夫人热情，张罗着操办，众人也就配合他。荣叔笑道：“程三夫人多年来都藏在自卑之下，不敢出头露面，现在腿脚好了，心结已解，像个孩子似的，有种想要炫耀的心态。他的性格从某种意义上来说，有点像高无忌，单纯直接。”魏燕笑道：“是你的功劳，就是苦了我。”嗯，高无忌每次见了我。苦大仇深，荣叔哈哈大笑。那你多吃几块西瓜，甜一甜。魏燕惬意的靠在他的躺椅上，咬着西瓜，看着庭院里星星点点起舞的萤火虫，笑道：“你这瓜确实甜，患者送来的。”荣叔道：“那定然又是你没收人枕巾。”嗨，看着他们过得苦哈哈的，就没收。他在现代虽然也在医院待过一段时间，但是大部分时候还是军医，没有接触过太多人间疾苦。回了古代，虽然有心理准备。但是每每还是被底层百姓的苦难震惊到，没办法，他圣母，他指望这个医馆赚钱，大概能下下辈子了。虽然也有极品，但是大部分人都是善良的，知恩图报。这家几个鸡蛋，那家一篮青菜，一直支撑着他，没有被我连累就好。魏燕笑道：“你回头给我补点银子。”荣叔故意逗他，没想到魏燕竟然认真地道：“明日我让人把府里的账目送过来。”荣叔被吓了一大跳，连连摆手：“我不是那个意思。”我是那个意思，魏燕道：“家里没钱，以后就得辛苦你筹谋了。”荣叔，魏燕看着他的样子直发笑：“放心，还养活得起你。”我问过母亲，她不愿意搬去和我们同住，所以以后家里的事情就得辛苦你了。你要是懒得管，可以还交给昭苏，他欣喜。那还是交给昭苏，你心里也得有数。”魏燕笑道：“没想到他第二天竟然真的让昭苏把账册送来了。”荣叔，他真的不擅长这些。他看见数字就头晕眼花，方素素啧啧道：“这么迫不及待，我看什么南蛮都是借口，分明是他着急把你娶回家。”荣叔白了他一眼，思思道：“嫁人以后就能生宝宝给我玩了，我是不是还能去撒糖？到时候好多人围着他抢糖，他想给谁就给谁，多神气！对了，还要给我做几身好看的衣裳。”方素素没好气地道：“他嫁人还是你嫁人？”思思托腮道：“我什么时候能嫁人呢？”荣叔哭笑不得，心说你嫁人那可不容易，武顺侯就这么一个宝贝疙瘩，到时候不得挑花了眼。你小小年纪，惦记着嫁人做什么？方素素笑骂道：“你当嫁人是什么好事？嫁人以后，我就把我不爱吃的都给他吃。”思思挑食，经常被方素素说逼他吃菜，所以他才会萌生出这样的想法。荣叔哈哈大笑：“出去吧。”方素素也气笑了：“得找个你爹这样的男人，有本事还深情。”你就照着你爹的样子找就行了。我爹那么好呀，思思道。可是我不能嫁给我爹，可惜了。他现在长大了，知道他不能嫁给他爹。但是肥水不流外人田啊。要不你们两个嫁给我爹吧。方素素，我也就算了。荣姐姐不是要嫁给魏哥哥，可以多嫁一个。思思小手一挥，淡定地道。荣叔笑成了傻子。小祖宗可不能乱说。方素素道。过几天他们得带思思去成家。这话要是让人听见就完了。回头荣叔找了人学规矩，也得让思思学点，倒不一定得遵守，但是最起码得懂。荣叔翻了翻账册，还是看不明白，直接就让昭苏搬了回去。他就看明白，魏府账上的银子也就两千多两，真有点可怜。姑娘，月儿从外面掀开帘子进来，小云哥送了一位姑姑过来，您现在要见吗？这么快？见。荣叔起身道：“快把人迎进来，这天太热了。”于是很快。荣叔见到了左慈，左慈今年二十五岁，面容白净端庄，往那里一站，温柔娴静的气质就显现出来。他穿着一件月白色绣海棠被子，头发一丝不乱，不卑不亢的给荣叔行礼。此时荣叔还不知道，左慈对他来说会是一生最忠实的陪伴。第一百四十二章，魏燕洗白露。别说荣叔看呆了，就是方素素都惊得说不出话来。半晌后才退了退，思思道：“宫里出来的姑姑就是不一样，以后你得好好学。”荣叔这才反应过来。忙道：“姑姑，请坐。”和人家一比，他仿佛成了跳梁小丑。这真的是宫里随随便便一个宫女吗？肯定不是。魏燕用心了。左慈话很少，但是说话极有重点。他说
，魏燕对他家里有大恩，所以他会来到这里，请荣叔以后有什么事情尽管吩咐。”荣叔道：“姑姑客气了，既然来了，就是一家人。我向来是个没规矩的，也不喜拘谨，以后还请姑姑多多指教。”初初见面，客气点总没错。方素素一向伶牙俐齿，在左慈面前反而说不出什么话来。后来他私下和荣叔说，也不知道怎么回事，看着他就觉得紧张和害怕。果然是宫里出来的姑姑，思思倒是无所畏惧，热情洋溢的给左慈介绍家里的人和猫猫狗狗。左慈只微笑听着，很少说话。左慈看到荣叔亲自下厨，有些惊讶，但是也没指手画脚，只默默帮忙做。他和月儿一起睡在荣郎之前的屋里，家里人越来越多，房子不够住，但是成亲之后要搬到魏燕那里，所以也不值当再折腾。等左慈看到荣叔在医馆给人看病，那般从容自信，对他又有了些新的认识。看起来他运气还不错，离开宫里这一步，他走得很对。其实荣叔也松了口气，如果来个教条的嬷嬷，什么事情都得指手画脚，估计他也得郁闷。左慈举止进退有度，对他有善意提醒，但是不会指手画脚。荣叔请教他一些礼节问题，他也不拿瞧，双方相处愉快。荣叔私下问魏燕，为什么左慈会愿意来教自己这个小趴菜？他对左慈家到底有什么恩情？魏燕道也没什么。左慈的父亲是个县令，他是选秀进宫的。后来他父亲被人诬告，锦衣卫办案，我秉公办理而已。他父亲是无辜的，嗯，无辜的。现在又回去继续做他的县令了。荣叔点点头，那他就明白了。魏燕对左慈家确实有大恩，你不要有压力。魏燕又安慰荣叔，他在宫中也是翘楚，你也不进宫，不必学他那般在规矩上尽善尽美。没有什么意义，对荣叔来说，甚至是浪费时间。规矩这种东西，面子上过得去就行了。荣叔更多的时间应该放在他自己专心的事业上。搞事业的荣叔才是闪闪发光、无与伦比的他。荣叔被安慰到了，那就行，我就是怕扯你后腿。魏燕笑了，你从前怎么样，以后就怎么样。对了，给程老夫人的贺礼，我帮你准备了。啊，我正在筹送什么呢？你准备了什么？魏燕准备了一幅百兽图。虽然不是多名贵，但是寓意极好。荣叔喜滋滋地道：“那我就收下了。我实在是不擅长给人送礼物，总不能给人送药，多晦气。跟你我就不客气了。以后你需要什么药，只管来找我。”魏燕，我不需要药。他年纪轻轻，身体好得很。荣叔，那就下次你给自己扎刀的时候用。魏燕，荣叔把话好好收起来，然后问：“你还去成家吗？你如果也要去的话，是不是得准备礼物？”我应该不去。魏燕道。我没有收到成家的请柬，而且我去的话，恐怕大家都不自在了。哎，你也不是真的坏人，为什么每次都得被人骂成那样？魏燕自己父亲是被冤枉的，所以他不会做出构陷之事来。他三观很正的，只是作为皇上的刀，皇上指哪里打哪里罢了。对我来说，魏燕笑道：“让人心怀敬畏和恐惧，才是谋生之道。”不过你不用担心，现在我已经在想如何全身而退了。只要把父亲当年的事情查清楚，我就抽身出来。荣叔嘴上说着一定会的，心里想起这些，却觉得不容易。既然是刀，是工具，大抵摆脱不了被抛弃的命运。魏燕如何全身而退？他不知道，自己忽闪的眼神已经出卖了他的想法。魏燕道：“我想要洗白，大概唯一的办法就是建功立业了。”建功立业？嗯。魏燕点头，走父亲走过的路，也算继承他的遗志。荣叔顿时明白过来，现在的矛盾是内部矛盾，是窝里斗。魏燕如果能在对外战争上崭露头角，那内部矛盾就不算什么了。真是一条不错的路径，挺好的。荣叔道：“你身手很好，脑子也足够聪明，沉稳严谨，这条路也适合你的。就是现在，你是不是就得开始给自己铺路了？”他竟然能完全理解自己的思路，魏燕有种如获至宝的感觉。女人对他来说千篇一律，无非有点高矮胖瘦的差别，但是荣叔对他来说却时时都有惊喜。他让他感觉到了共鸣，有什么事情都想对他说一说。他是他精神陪伴，已经开始铺路了。魏燕道：“只是不知道父亲的事情，什么时候才能水落石出？而且我离开了，母亲这边就得拜托你了。你都熬了这么多年，不差这一年半载。李婶子，我会帮你照顾的。放心，尽管去，建功立业去。”魏燕眉眼俱是笑意，谢谢阿叔，想要正下凤冠霞帔，让你享受荣光。你要是去西北，还能帮我照看荣郎呢。”荣叔道：“那是自然，小舅子的事情。”也是自己的事情，这不就结了？咱们都别客气，好朋友，好兄弟。魏燕一看就知道，他对自己根本没有男女之情。他心里苦笑，这般也好，就当日子有盼头。转眼间就到了程老夫人寿宴这日，程家一大早
就派马车来等荣叔。荣叔被左慈按在梳妆台前摆弄了半个多时辰，脖子都酸了。这辈子他就没有梳过这么复杂的发型，不过也真是好看啊。第143章，成家祝寿。镜子里的人物鬓风环，明眸皓齿，穷鼻粉唇，竟换了个人一般。左慈笑道：“姑娘，您再等等，马上就好了。”年轻的姑娘哪里有不喜欢打扮的？偏偏她面前这位就是异类。思思歪头靠在桌前，荣姐姐今天可真好看，像要嫁人一样。方素素瞪她一眼，什么嫁人不嫁人的，修不修？思思，素素姐，你还瞪我？我都留在家里陪你呢，谁用你陪？赶紧跟着你荣姐姐一起去玩，让我轻松轻松。本来思思是想去凑热闹的，但是方素素说不去，她犹豫一番也不去了。不，我非要赖着你。思思吐吐舌头。他现在隐隐约约知道方素素不愿意出去见人，可能因为他爹娘都是普通人，出去了怕被人嘲笑吧。思思这般想，那他也不去了，素素姐一个人留下会难受的。反正以后他还有的是出去玩的机会，而且他和亲爹说了，今日派人来带他去骑马。方素素总是说他欠揍，没关系，他跑得快，让别人追不到。荣叔听着两人斗嘴，不由笑出声来，结果被左慈说口直弄花了，再来一次。荣叔苦哈哈。左慈却耐心地解释道：“您出门之后，肯定很多人因为魏大人的缘故都会看您，所以……”荣叔哦了一声，心说等去了之后，他就找个角落猫着吃东西。然而等他到了之后，却发现事情和想象的很不一样。程三夫人今日负责招待宾客，几个妯娌都不跟他争，还都尽心尽力地帮他。当然，这主要也是他平时为人不错，而且最重要的是，他爹是高无忌，谁又不怕高大人那张铁嘴呢？但凡留一丝情面也好，谁不知道？高无忌唯一的软肋就是这个女儿。程三夫人听下人回禀说，荣叔来了，当即高高兴兴的带着丫鬟婆子出去迎他。荣叔下了马车，往里走的时候，心里就在偷偷感慨：好多人啊！程家老祖宗这个生日过得真有排面。各家的贵妇贵女们衣裳艳丽，妆容精致，在繁花锦簇中说说笑笑，实在是养眼。程三夫人迎出来，看了半晌，才通过月耳认出了荣叔，上前惊喜的拉住他的手：“哎呀，阿叔今日这般好看！”我都认不出来了，众人目光都投过来。荣叔顿时觉得压力山大，却还是不失礼貌的行礼和寒暄。程三夫人热情的把荣叔介绍给众人，又说他治好了自己的腿，言辞之间像收了天价代言费，拼命给他做广告。荣叔哭笑不得，忙道：“三夫人言重了，咱们去给老祖宗请安吧。对了，我们老祖宗的老毛病也是阿叔给治好的呢。”荣叔，真的不用帮我做广告了。他不想在这种场合下成为被众人围观的猴子。往里走的时候，他笑着和程三夫人道：“老祖宗德高望重，这寿宴好生热闹，你也辛苦了。”程三夫人道：“不辛苦，不辛苦，难得家里热闹，让老祖宗也高兴高兴。”他忽然压低声音道：“本来没发那么多请帖，结果来了这么多人，弄得我还很狼狈。”荣叔惊讶：“还有人不请自来？不过家有喜事，人家来了是给面子，也不能撵出去。准备的东西够了吗？”荣叔问：“用不用出去叫几桌席面？您看。”我能给您帮什么忙？您尽快开口，不要客气。给您跑个腿，打个杂，还是可以的。程三夫人乐开了花，够了够了，我可舍不得支持你。你说程玉一点正经精神头都没有，否则早点把你定下来，我现在是不是就轻松了？荣叔尴尬的笑笑，您还记着这桩呢。我可想不了程玉也吃受不住府上的规矩。他来了程家几次，程家是有规矩，关系也融洽的府邸。可是荣叔还是觉得规矩重，有些压抑。程三夫人又压低声音道。你当这些人来是给老祖宗面子吗？并不是。嗯，那为什么？因为今日燕王要替皇后娘娘来给老祖宗祝寿。程三夫人声音更低，都盯着王爷呢。荣叔顿时明白过来，燕王正妃未定，确实是香菜饽饽。别人不说，荣轩不就惦记着？荣叔试探着问道：“荣国公府的人今日也在？”哎，可不是嘛！你说我知道你们之间的事情，有心请你来，怎么还会请他们呢？奈何他们自己上门，又不能把人给撵走。荣叔懂了，程三夫人和他说这么多，想解释的其实是这件事情。荣叔笑道：“夫人，我懂的。今天是好日子，我不会生气的。我离他们远点就是。好孩子，你放心，回头我让你们离远远的。”荣叔笑了笑，他跟着程三夫人去正院。程三夫人还没进门就喊道：“老祖宗，快看看，您心心念念的阿叔来了。”老祖宗身边的大丫鬟立刻出来打帘子，笑道。老祖宗刚还念叨您，您就来了。荣姑娘，快请进。程家从上到下给了荣叔极大的面子。
。荣叔笑着进门，奉上礼物给程家老祖宗贺寿，祝您老人家福如东海，寿比南山。老祖宗拉着他的手，爽朗道：“想寿比南山，还不得靠着你？花丫头，让你常来看我，也不肯来。我是老虎还是狮子？”荣叔连连告罪：“医馆太忙了，忙好，你是积攒功德呢。”程家老祖宗一直拉着荣叔不肯放手，直到丫鬟进来回禀道：“老太爷带着燕王殿下进来了，请各位夫人姑娘回避一下。”众人纷纷退了出去。程家老祖宗却不让荣叔走，只让他藏在屏风后。一会儿我还得跟你说话，要不看着你，你又泥鳅一样让人抓不住。程三夫人拉着荣叔道：“娘，您放心，我给您抓着呢，保证不让他跑了。”众人被说的都笑了。片刻后，燕王果然进来了，一开口是熟悉的声音。荣叔心说：“这王爷营业也挺忙的。”第144章重重算计。程老夫人带着众人给燕王行礼，燕王忙扶住他，笑道：“您老人家快免礼，今日您是寿星，母后一直惦记着您。但是他出宫不容易，所以叮嘱我一定要来给您贺寿。进退有度，彬彬有礼，说话好听得很。”荣叔心中暗道：“这个王爷也不容易啊。不过秦王无异于储君之位，那皇后定然对这个幼子寄予厚望。从荣叔的角度来看。”他觉得燕王还挺合适的，但是他没见过齐王和楚王，不知道那两位有没有竞争力。忽然之间，荣叔好像想明白了一点东西：燕王想要成为楚军，必须面面俱到。现在是拉拢人心的时候，呈上书，那也是朝廷重臣，不能说不重要。要是这样说的话，感觉楚王和齐王应该也会来。荣叔的想法很快被验证了。燕王还没走，那两位也联袂而来，兄友弟恭，气氛融洽。荣叔都是影帝。他倒也没偷看，只听着他们说话打击风，心里暗道：自己这种缺心眼的，千万别遇到这样不动声色的对手，恐怕被卖了还在帮人家数钱。他的目标就是别在和魏燕合作的过程中拖他后腿，任重而道远啊！程尚书很快就请这几位大爷出去了，荣叔等也从屏风后出来，来给程老夫人拜寿的人一波又一波。荣叔急得头昏眼花，找了个理由，带着左慈和月儿出去透气。荣叔来到园子的水榭处，看到各家贵女们。三三两两聚在一处说笑，他还看到了荣轩，不过他假装没看到，和丫鬟要了一叠碎馒头，靠在水榭里喂井里。这鱼养的可真好。月儿赞道：“挺肥美，就是不知道味道怎么样。”荣叔脑海里已经浮现出红烧鱼、糖醋鲤鱼、麻辣烤鱼各种做法。左慈含笑道：“井里不好吃，姑姑吃过。”荣叔好奇地道：“有幸尝过。”左慈道：“宫里吃井里，也是机缘巧合。”左慈显然不欲多谈，转而低声道：“今日人多，几位王爷都在，我看也带了女眷来，姑娘小心些。”王府的女眷，也是，除了燕王之外，那两位爷也都成亲了。左慈偷偷给荣叔指出楚王妃和齐王妃。楚王妃娴静温柔，气质可亲，正微笑着听人说话；齐王妃则英气勃勃。左慈说她出身武将之家，文武双全，很得齐王宠爱。众人都以这两位为主，簇拥着他们说话。荣轩也在凑趣。一会儿，怕是他们也会来拉姑娘说话。左慈提醒道：“都是聪明人，姑娘羞涩，倒也不用说太多。”荣叔懂了，装哑巴我擅长，不会说就傻笑。果然，过了一会儿，就有人请他上前说话。楚王妃笑道：“这位就是为指挥使即将迎娶进门的荣姑娘吧？真是温柔可人。”荣叔上前行礼。齐王妃道：“荣姑娘真是个美人，更难得的是，听说你还开了一馆，我就喜欢你这样爽利的妹妹。”谁说女子不容难了？咱们肯定能说到一处。荣叔，王妃娘娘过奖，你们好好逗你们的，不要殃及我这条小池鱼啊。荣轩倒是聪明，今日并没有当众挑衅荣叔。荣叔心累的陪着两位王妃说笑，心里苦哈哈的想：这会儿程三夫人怎么不来找他了？说曹操，曹操就到。程三夫人身边的丫鬟来请荣叔，说是程三夫人请他过去帮忙。齐王妃道：三夫人对荣姑娘是真的亲厚，我刚才要给她帮忙。他还看不上我呢，三夫人不敢劳烦王妃娘娘。荣叔笑道：“我平时经常来叨扰，帮三夫人分忧也是应该的。”诸位，我且告退。”秦王妃笑道：“一看就是个能干的，快去帮帮三夫人。”荣叔滴水不漏的给众人行礼，然后在众人的关注之下转身离开。荣轩的手在袖子里紧握成拳，凭什么？荣叔凭什么成为众人追捧的对象？她嫁给魏燕那种酷吏，难道是一件值得称道的事情？荣轩完全忘了。荣叔这门婚事是他推过去的，他只是见不得荣叔成为众人焦点，哪怕一时得意他都受不了。不行，他不能让荣叔那么得意，他得想个办法
，让这个长在外面没教养的女人出糗才好。再说荣叔跟着丫鬟往前走，他多次出入程家，对后院还算熟悉，所以走出去一段距离后，他隐约觉得有点不对劲。我们这是要去三夫人院里，可是程三夫人今日像花蝴蝶一样，偏陷于众人之间，怎么会在自己院子里？回姑娘，丫鬟道：“其实三夫人是觉得脚有点不舒服，想让您帮她看看。”不舒服？荣叔皱眉：“怎么会呢？”他前两天刚给程三夫人请过脉，查看过伤处，已经痊愈了。而且今天程三夫人怎么看也不像不舒服的样子，这里面应该有问题。想到这里，荣叔忽然哎呦一声，假装扭伤了脚。月儿忙上前扶住他，焦急道：“姑娘，您怎么了？我怕是扭伤了脚。”荣叔面上露出压抑痛苦的神色，得在这里缓一会儿。他刚说完，左慈就上前和月儿一起，把他扶到旁边石凳上坐下。丫鬟顿时有些手足无措。这可如何是好？三夫人还在等着您，要不您活动一下看看能不能走？左慈道：“我家姑娘向来要强，若非十分难受，怎么会停留在此？你去找几个粗壮的婆子，抬着软轿过来接我家姑娘。”丫鬟咬咬牙答应了，飞快的离开。左慈这才道：“姑娘，奴婢也觉得不对劲。”月儿还蹲在地上关心荣叔的脚上，荣叔点点头，让月儿起来，然后道：“他把我引到三夫人院子里，肯定有什么算计。”月儿这才后知后觉的反应过来。他壮着胆子道：“姑娘，那我跟上他去看看，他们到底想干什么？”荣叔摇头：“不，不要以身涉险。但愿是他想多了。”那姑娘，咱们现在怎么办？月儿紧张地问道。第145章，为他而来。荣叔脑子飞快地转着，道：“咱们去老祖宗那里去。虽然人多嘈杂，但是没有人敢在众目睽睽之下对他动手。”左慈也很赞同。月儿迟疑道：“那就这么算了。”这口气。怎么想都有些咽不下。虽然他平时十分温柔，但是也不是吃亏的主，尤其在荣叔身上，他更是容忍不了别人欺负。左慈道：“不是就这么算了，而是眼下我们几个女子势单力薄，而且这是程家老祖宗的寿诞，程家上下都喜欢姑娘，闹大了对程家也不好。这件事情肯定不会是程家本意，而是有人想浑水摸鱼。”月儿点点头：“我听姑姑的，还是姑姑厉害。”荣叔也这般想的。所以几个人趁着丫鬟没回来，就往正院方向而去。程家是五进的大宅子，中间引了活水，园子里有偌大的一片湖。他们从湖边经过的时候，忽然听到有女子在水中呼救，旁边几个丫鬟婆子模样的人在拼命呼喊，但是看起来一个会水的都没有。荣叔还没说话，左慈已经紧紧拉住他的袖子：“姑娘，不要上前，恐怕有诈。这种日子，因为人多，怕有人失足落水，所以湖边肯定准备了会水的婆子。”眼前的这种情况还是明显有问题，荣叔自然也知道。他叹了口气道：“我有那么重要吗？怎么还用上连环计了？这些人不觉得浪费资源？要不给他点钱，他自己上钩配合一下，尊重一下他的智商啊！设计一点高端的景儿好吗？是他不配吗？真是太辣眼睛了。”月儿道：“这这也是针对您的吗？”他也不明白为什么姑娘一下变得那么重要。左慈则道：“奴婢隐隐觉得。”似乎是冲着魏大人来的，荣叔也道：“那肯定的，他自己有什么被算计的价值？肯定是奔着魏燕来的。如果是冲着自己来的，那应该就是荣轩的手笔。他这个堂姐，脑子进了胶水一样，专门粘着自己对付。难道就因为他父母恩爱，同时疼爱孩子？可是他父母都过去多少年了，病得不轻。走吧，荣叔道，咱们去正院。”话音刚落，忽然有个人闪电一般急匆匆地向湖边跑来。荣叔忍不住揉了揉眼睛，他眼花了，那不是魏燕，飞鱼服没错了，面具也没错了，但是魏燕为什么会出现在这里？而且他在跑什么？掉水里的是他什么重要的人？月儿也看出来了，惊讶万分地道：“姑娘，那那不是魏大人。”眼看着魏燕纵身要往水里跳，荣叔出声：“魏燕，让他来吧。”水里的似乎是女子，魏燕这种情况下救人，回头再遭人围观，麻烦的还是自己。荣叔很大度，他帮同袍解决一下问题，就算是真爱也得走明路，被人围观就大可不必了。我来，荣叔大步走上前去，没想到魏燕看到他，直接愣住，随后过来握紧他的手：“你没事就好。”荣叔，他有什么事？他看到水里浮浮沉沉的女子，头发如水藻一般漂浮在水面上，正背对着他们，看不清脸。魏燕是怎么认出来的？那谁啊？你认识的？荣叔一边撸袖子一边道：“魏燕不认识。”荣叔莫名其妙：“不认识，你见义勇为啊！”
，是不是傻子？我以为是你。”魏燕轻声道：“你没事就好。”轻轻的两句话，重重的敲在荣叔心头。原来他是以为自己出事，所以才如此迫不及待。虽然魏燕戴着面具，但是顺着面具躺下来，流到脖子上的汗水清晰可见。他没有再多看水里的女子一眼。我还有事，魏燕没有多停留。我今日是奉旨来抓人的，你先去郑院城老夫人那里避一避，回家我跟你说。来抓人？嗯，我去了。魏燕终于扭头看了看水里的女子，叮嘱荣叔道：“不要多管闲事，和你没关系，听话，快回去。”说完，他给了左慈一个眼色。左慈上前扶住荣叔，轻声道：“姑娘，咱们走吧。”荣叔心里有好多个问号，但是见他匆忙，也并没有多问，他也没有多停留，带着左慈和月儿，很快往郑院而去。郑院其实现在也有点乱，因为很多锦衣卫守在门口，程家的几位老爷正在和锦衣卫交涉。荣叔听见有锦衣卫客气，却疏离地道：“我等奉旨抓人，打扰之处还请见谅。”后来荣叔才弄明白，他们今日来抓的是红炉寺少卿一家。红炉寺，难道还是之前魏燕提过南蛮那些事儿？一番兵荒马乱之后，红炉寺少卿的家眷被带走。虽然程家人勉力招呼众人，但是气氛已经和之前没法比。众人看向荣叔的眼神也都有些变了，这时候厚脸皮的作用就发挥出来了。荣叔非常淡定地接受众人的偷窥，还能旁若无人地吃得饱饱的。他私下和程三夫人说了刚才发生的事情，程三夫人脸色当即就变了。很显然，他并没有派自己的贴身丫鬟请荣叔过去，他自己的丫鬟被人收买了。你放心，我一定给你个交代。他红着脸对荣叔解释。荣叔笑了笑，今日是老祖宗的寿辰，先高高兴兴地过了。其他事情以后再说。不过夫人，你也查查湖边的人是怎么回事，我是无所谓的，咱们关系都近，但是别被人钻了空子。程三夫人脸红一阵白一阵，她真是无地自容。她出头领了这差事，结果出了这么多纰漏，也就是你没事，否则让我情何以堪？荣叔反倒劝她宽心，又为魏燕带人抓人的事情道歉。不打紧，不打紧。程三夫人忙道：“都是奉旨行事，和魏大人没什么关系，只是碰巧赶上了而已。”荣叔心里却不那么想，他现在冷静下来，有点怀疑魏燕，是因为听说自己要出事，又没有什么由头进来，于是干脆带人闯进来抓人。毕竟这样长驱直入最快，等着回头问问魏燕就有数了。第146章救燕王。荣叔觉得，如果自己猜测是准确的话，那就有点对不起程家。毕竟魏燕是实打实地搅乱了程家老祖宗的寿宴，大家心都是好的，所以他也不会计较在程家被算计的事情。只要程家确实是无辜的，程三夫人又好一番道歉，眼里有愧疚之色。荣叔善解人意，安慰他道：“三夫人，您别想太多，有人想闹事，不管是您主持也好，还是其他人主持，都会闹事的。今天这事不是朝着程三夫人去的，而大概率就是针对他和魏燕，应该是魏燕得罪的人。”荣叔反思一下，他应该没得罪谁吧？荣轩可能也想使坏，但是他现在主要目标是嫁给燕王。不能冒着暴露自己恶心一面的风险在这里对自己动手才对。程三夫人对荣叔极其感激，她怎么就没有福气，有这样一个善解人意的女儿呢？回头得写信告诉程玉，让他日后和荣郎交好，多多照顾荣郎。两人正在说话，外面有婆子急匆匆的进来。程三夫人脸色不是很好，沉声道：“又怎么了？没看见家里有贵客吗？”一惊一乍的，今天出了这么多事，如果不是他心脏强大，这会儿早就气晕过去了。这婆子平时也是个沉稳的，今天竟也跟着乱。婆子忙道：“夫人，燕王殿下那边出了点事情，快请荣姑娘过去看看吧。”程三夫人闻言，差点晕过去。燕王出事了？今天这个寿宴，他明明事无巨细，精心准备过，为什么是到临前，全是各种状况？他再也不想出这种风头了。王爷出事，你喊我，喊荣姑娘做什么？程三夫人道：“外面的事情，肯定是程家的爷们管啊。这件事情。”真不赖他，婆子焦急万分地道：“王爷被人下了药，现在情况危急。大老爷的意思是送个丫鬟过去，可是王爷不肯，现在就生生熬着。下了药，送丫鬟。”荣叔顿时明白过来，燕王被人下了什么药？不是他帮程家说话，而是燕王这块香肉，对于众多没成亲的女子来说，无异于唐僧肉。只要燕王出席这种场合，肯定会有人心思不正算计他。那王爷自己的人呢？程三夫人也急了。这都什么事儿？王爷，婆子支支吾吾地道：“王爷可能面子上过不去，说他没事。”荣叔，他懂了，毕竟在众目睽睽之下被下药，说要找个女人翻云覆雨，燕王接受不了。
。这个时代的价值观就是如此，在人前羞于谈起欲望，然后玩得比谁都开。燕王更是要成大事的人，在众人面前肯定得维持自己高冷禁欲的形象。那么多人就在外面等着，等着他翻云覆雨解决问题。想起来确实也尴尬，所以婆子才说要请荣叔过去。程三夫人斥道：“荣姑娘这时候怎么能过去？”让人找大夫，他始终很维护荣叔。荣叔见状，心中也感谢，便道：“没事，夫人，您陪我一起过去。我今日随身带了银针，就是扎几针的事情，不用脱衣裳，不用举止清静，大家都看着，不会有人非议。”程三夫人反复确认之后，才匆匆带着他前去。他们去的时候，燕王正坐在程尚书的书房，面红欲滴，佝偻着腰。虽然努力保持上半身直立，然而看起来却还是极度痛苦。荣叔见状，没有多问。上前隔着桌子对他道：“殿下，您把两条胳膊都伸出来放到桌上。”沉浸在欲海之中的燕王正在苦苦挣扎，觉得自己快要被巨大的漩涡吞没，理智全无。可恨的是，程家这些呆子都还围着他。听见荣叔的声音，冷静而清冽，仿佛瞬时让他清醒。他勉力对荣叔点点头，伸出了胳膊。荣叔快速的在他胳膊上下针。燕王觉得身体被注入了一股清流，慢慢荡涤着翻滚的欲望。整个人慢慢沉静了下来，众人不明所以，但是看着燕王的神色，隐约猜测他应该再好转，不由松了口气，心中对荣叔的感激自不必提。荣叔给燕王扎针用了一刻钟，让人给王爷准备浴桶、温水、沐浴。他一边收起银针，一边道：“天气炎热，身体难免有些不适，王爷并无大碍。”燕王觉得整个人都活过来了，他现在的样子一定很狼狈，大汗淋漓，汗水把头发都打湿了。但是他还是努力维持着自己的颜面，颔首道：“多谢荣姑娘施以援手，举手之劳，王爷客气。”荣叔告辞。荣叔没有多留，出了门之后，很快和程三夫人道别，带着左慈和月儿离开。回去的马车上，他还和左慈感慨：“我这还没去别人家，就去个相熟的城府，就这么多事，我看以后我还是别出门了，勿扰，没心眼，让孩子自己安安静静过日子好吗？”左慈笑道：“姑娘，今天各种事情都赶在一起了。”按理说不至于，奴婢觉得是有不顾脸面的人，而且不止一个在里面胡搅蛮缠。今日这架势，他这个看惯了各路娘娘招数的老人，都看得叹为观止。密集，太密集了，都是事儿。荣叔还在碎碎念，拧着帕子道：“嫁给魏燕以后，我岂不是更惨了？魏燕还要把婚事提前，想逃婚怎么办？”左慈笑着开解他：“姑娘可不能说这样的话。魏大人很重视您，您又冰雪聪明，珠联璧合。”日子定然过得红红火火。荣叔撇撇嘴，姑姑，你是他请来的，自然向着他说话。奴婢说的也是事实。月儿也道，奴婢也觉得您和魏大人很般配。别的不说，今日魏大人怕您出事，着急成那样，奴婢看着都感动呢。荣叔，感动？你想不想嫁啊？不知道是不是他小心眼了，他觉得今日的事情多半还是因为魏燕。哼！这时候，左慈又道，姑娘，奴婢多嘴，劝您一句。婚事当前，以后您可千万别再说成亲不好、不愿意成亲的话了。商人，魏燕对他是真心诚意的。荣叔，哦，他就随便说说。而且他们俩本来就是假的吗？虽然有些迷信，但是总要取个好兆头。左慈道：“荣叔，嫁人好烦，不嫁行吗？”命运可以。第147章，婚事取消吧。一，魏燕和程家办事效率都很高。到第二天晚上。魏燕就来给荣叔交代了，荣叔再次被震惊到，听得一愣一愣的。说起来，这里面事情可真不少。首先，荣叔被丫鬟引到程三老爷院里，是当时程三老爷喝多了酒，也在院子里休息。那些人想让荣叔和程三老爷，荣叔怒极，算计这一出的人，居心多险恶。他一直把程三老爷和程三夫人当成长辈，结果有人要这样挑拨，太恶心人了。这手笔是成平公主的，她要报复魏燕。让魏燕在这么多人面前被戴上一顶绿色的帽子，荣叔简直要被气死。第二件事情，魏燕险些被算计，跳下水救人，还是成平公主的计策。落水的人是个烧火的丫鬟，她要用烧火币来侮辱魏燕，而且要魏燕亲眼见到荣叔的丑态。这还是成平公主为了报复魏燕当初的举动。荣叔，这个毒妇头发还没掉光，竟然还有心思来算计你。魏燕哭笑不得，嗯，掉光了。成平公主不仅头发掉光了，还把这罪名安插到了魏燕头上。她认为定然是魏燕暗中对她下手，所以恼羞成怒，疯狂反击。不过这些魏燕不打算给荣叔说。
，荣叔是为了维护他，他觉得一点问题都没有。”荣叔听到这里，才觉得解气，恨声道：“活该，这个女人真是讨厌，活着浪费空气，死了浪费土地，最好直接让她魂飞魄散才好。”手段一样比一样下作，天天在男女之事上做文章，恶心。听着荣叔痛骂，魏燕忍俊不禁，只要他没事就好。至于燕王被人暗算，他就浅浅提了几句，果然是某家贵女干的好事，程家也算受了无妄之灾。荣叔道：“我要是皇后娘娘，就赶紧把燕王的婚事定下来，否则天天被人盯着，早晚得出事。”魏燕却道：“这件事情并不容易，皇后对燕王期待太高了，连带着对他未来岳家要求也高，得有相当能量，能成为燕王的助理，同时还不能太显眼，否则容易为皇上忌惮。日后……”还得能功成身退，不能成为争权夺势的外戚。总之很难，所以燕王的婚事才会迟迟未决。荣叔道：“现在难，以后就不难了，早点解决才是正道，别再成为慈靖的导火索了。”荣叔又问魏燕：“红炉寺少卿被抓是怎么回事？他被抓是应该的。”魏燕道：“我们一直盯着他，他身为中原人，朝廷要员，却和南蛮羁绊很深。”荣叔，我靠，那岂不就是间谍？没想到。穿越回古代，还能见到间谍，展开来说说。魏燕却没有多说，笑道：“我把程家的事情查清楚了才放心，现在得回去审他了，这才是他的公务。假公济私也不能太过分，去忙吧，去忙吧。”荣叔连忙道：“我做了凉丸子，你赶紧吃一碗，快走。”酷暑天来回跑，实在是辛苦。魏燕喝了一碗凉到心底的爽口甜丸子，心满意足。别偷懒，他眉眼间俱是笑意，好好秀嫁妆。我们的婚期应该定在八月十五前后。他私下里已经找了青天监的人，青天监的人表示很为难。可是魏燕不管，他就要结果，他就要提前迎娶荣叔。荣叔，那么早？不早了，赶紧秀嫁妆。魏燕笑道：“我先走了，去吧去吧。”荣叔把他送出去，看着他骑马离开的高大背影，靠着墙自言自语道：“我容易控制不住我自己啊。”魏燕实在有点太幼稚了，被他糟蹋了，真是浪费。他可得控制自己，别扯人家后腿。左慈听他自言自语，哭笑不得。姑娘真是太憨傻了，他早已陷入了魏大人的天罗地网，无处可逃。像魏燕那样的男人，一旦认定，是不会放手的。月儿则催着荣叔回去秀嫁妆。姑娘，快了，很快了，您得抓紧点啊！真是皇上不急，急死太监。方素素带着思思从外面玩回来，听说婚期在八月，也催命一样催荣叔秀嫁妆。荣叔被逼着绣了一下午的枕巾，他倒是想直接绣盖头，但是手艺得不到师傅认可，只能先拿枕巾练手。好好的鸳鸯，绣的跟鸭子似的，别说，还挺活灵活现的呢。方素素损他，你好意思？思思都比你绣的好？不可能，我比思思强，跟个几岁孩子比，你也好意思？荣叔，别 CPU 我呀，我是给人治病的手，怎么能大材小用拿绣花针呢？哼，不过碍于家庭内部压力太大，他还是乖乖的。继续和针线做斗争，其实只要认真起来，有什么难的？荣叔秀出自己满意的盖头，也就用了五天而已，差点累得他犯颈椎病，以后坚决不成亲了，假的都不行，没有人能这么为难他。荣叔抖着盖头，活动着脑袋，行不行？这金凤的眼睛呢？方素素问。画龙点睛最重要吗？我还没想好怎么秀呢，就是眼睛，很快的。荣叔道。方素素想想也是。又催他去盘点荣家之前送来的嫁妆，不是我小人之心，就你家那些人一肚子坏水，说不定在哪里就憋着坏水要坏你呢。嗯，荣叔也这么想，不过这件事情他已经交给左慈和月儿了，他可以偷懒。左慈果然发现了一些以次充好的问题，把他请过去看。算了，荣叔道，总不能因为这些再去和他们撕扯，能用就用，不能用的就撤了。他是不打算花钱补的。至于荣国公府。以后总有找他们算账的机会，不急在一时。左慈却道：“还是和魏大人商量商量吧。”魏燕对婚事极其重视，肯定不想在任何地方出差错。荣叔可能不舍得花钱，但是魏燕不想将就，定然会给他补齐。左慈看魏燕比荣叔看得更明白。荣叔道：“他最近忙着呢，不知道什么时候才能过来。”红炉寺那事似乎很棘手。魏燕五天都没来了，这和从前很不一样。又过了几天。晚上，荣叔拿着盖头研究那双想不明白的凤眼的时候，魏燕推门进来：“你怎么来了？”吓我一大跳。荣叔嗔道：“桌上刚切好的西瓜，你真有口福。”魏燕贪恋的看着他，目光悲伤而
决绝。第148章，婚事取消吧。二，这是怎么了？荣叔敏感的感觉到了魏燕的异常，帮他拿西瓜的手顿在空中。发生什么事情了？荣叔试探着问道。你先坐，吃块瓜，慢慢说。他从来没有见过魏燕这般。他印象中的魏燕永远都是挺拔俊秀、举重若轻的，对自己情绪控制的极好。两个人私下相处的时候，他温和谦逊，让人很舒服。可是今天的魏燕，衣裳头发都有些乱，和平时的整洁截然不同。她眼底有很多红血丝，精神也有些颓然，仿佛很久没睡了。太累了，荣叔捡了一块瓜给她，我给你做点凉面吃，还是你先回去睡一觉？睡一觉吗？魏燕似乎终于跟上了荣叔的思路，她觉得自己现在就像在做梦，而且是醒不来的噩梦。她看向荣叔，荣叔一脸关心，也有些许茫然。是啊，荣叔又知道什么？荣叔什么都不知道，不用。魏燕缓缓开口，声音嘶哑。他接过荣叔递过来的一片西瓜，低头轻咬一口，舌尖有清甜滋味在口中蔓延开来，然而却不能让苦涩的心分到丝毫。魏燕慢慢一口一口的咬着西瓜吃完。荣叔在他对面坐下，给他倒了一杯茶，静静的等着他开口。他想，魏燕或许在锦衣卫那里遇到了什么棘手的事情，应该是事业不顺吧。只要是上班狗，都有这样的时候吧。魏燕太孤单了，可能没什么人诉说，就来找他了。或许他还有点嘴紧的好处。魏燕吃完西瓜，抽出帕子，把手擦干净。他一根一根手指擦过去，好像在做什么极其重要的有仪式感的事情。时间一分一秒过去，烛光打在他身上，给他镀上了一层浅黄色的光。一绺头发从耳边垂下，从荣叔的角度看出了几分颓然。终于，魏燕抬起头来看着他，缓缓开口：“他说，荣叔，我们的婚事。”做爸爸，荣叔吃了一惊，半晌都没有回过神来。等他反应过来，下意识地问道：“为什么？”话说出口，他又觉得怪怪的。这口气像个被抛弃的怨妇。荣叔忙道：“我不是舍不得悔婚，我们俩本来也说好的，不是真的，都是权宜之计。只是你是不是遇到什么难事了？有什么事情，你说出来啊。他不见得能帮上忙，但是让他说出来，是不是也好点？”魏燕说不出口，一口银牙都快咬碎了。也说不出口，荣叔更加坚定了，肯定是他事业上遇到了什么事情。如果是他们两个人之间的事情，哪里用这么费事？不愿意说一声就行，自己也不是胡搅蛮缠的人。难道是魏燕得罪了人，要被清算？荣叔被自己的想法吓了一大跳，但是还是道：“是不是有人害你？要是那样的话，你是不是得赶紧去找人？李婶子这边，我帮你照顾，你放心。”魏燕薄唇微动，听着他关切的话语，早已是万箭穿心。他明明说退婚对他影响那么大，他却还只关心是不是自己遇到了难处。他并没有他自己所说的那般心硬，他对自己也不是全无感情的吧？此生他不会再遇到比他更好的女子了。他没有福气。荣叔，对不起。魏燕起身，对着他深深行礼，泪落于地。荣叔忙扶他，你这是干什么啊？有话赶紧说，有什么事情支支吾吾的，让人着急。魏燕心中苦涩一片。千言万语已在心中掂量了不知道多久，已经被自己想烂了，还是难以启齿。然而终要了结。魏燕重新坐下，轻声道：“我查出来了一些当年的真相，关于你爹被冤枉的事情，那和他有什么关系？难道对手很厉害？”魏燕怕影响到自己，可是当年的事情，他和他应该都是一条战壕的。害魏燕父亲的人，同样也害了他的父母吧？魏燕没有再停留，一口气说完：“你爹娘并没有死，他们现在在南蛮。”那个方铎其实是你亲弟弟，荣叔目瞪口呆，这这是什么？每个字他都听清楚了，可是连起来怎么就不懂了呢？他爹娘还活着，还生出了弟弟，那他何荣狼算怎么回事？他们被撵出荣家的时候，父母在哪里？我爹当年是被你爹举报的。魏燕声音更低了，他用了好几日才能接受这个现实。荣叔成了他杀父仇人的女儿，荣叔更吃惊了，这怎么可能？当年他们两个的父亲不是很要好，所以才会开玩笑定下儿女亲家的吗？就算感情其实没有那么好，是虚情假意就算了，也不至于反目成仇啊！你是不是查错了，或者被人误导了？魏燕得罪的人也不少，会不会是有人见不得他好，所以故意坏他婚事？比如什么成平公主，手段就很下作？你确定吗？话到嘴边，荣叔换了说法。魏燕苦涩的点点头，他比谁都希望是假的。所以这几日，他反复确认，就希望这是有人从中作梗。自父亲去世之后，他再也没有快乐，直到
，荣叔出现。他想，是父亲舍不得他在这世上孤独，所以把荣叔送到他身边的吧。然而命运却给他开了这么大一个玩笑。确定？魏燕点头，抬头看向荣叔。他想对他再笑笑，可是他笑不出来。他太舍不得他了，他无法做到豁达放手。可是无论如何，他也不可能娶荣叔了。他愧对父亲。荣叔被这狗血的事情震惊到说不出话来。真的吗？一边是感慨于魏家和荣家关系的变化，另一边也感慨他那亲爹娘竟然还活着，而且还去了南蛮，并且混得还风生水起。他爹娘才是这个世界的男女主吧？他怎么想都觉得自己像个炮灰。魏燕的难受，他感觉得到，对他有些心疼，因为他知道魏燕喜欢他，已经主动在迈出第一步。是他自己不敢，也不想把自己真心交付出去，所以才一直不肯和他再进一步。第149章。舍不得一，这可怎么办？魏燕怎么办？婚事成不成的，荣叔不是特别在乎。可是他有点心疼魏燕，眼前的男人其实今年才满二十岁，生辰都还没过，他为什么要承受那么多？而且如果按照俗套的剧情发展，他不该恨屋及乌，现在歇斯底里的跟自己要个说法吗？甚至那些狗血的强取豪夺剧情，前提不都是什么杀父之仇吗？可是没有，魏燕没有。魏燕非但没有把仇恨转移到自己身上。还对自己百般不舍，他为退婚而道歉，而明明他并没有做错什么，谁能和杀父仇人的女儿坦然的在一起？那还有良心吗？而且魏燕对他父亲的感情那么深，远超对其他任何人的感情。为父亲报仇是支撑他这么多年的信念，在这样强大意外的冲击之下，他还能保持理智、体面和自己告别。荣叔真的要哭死，怎么能有这么温柔善良的男人？于千万人而言，他是人人谈之色变的魔头。可是对他而言，他是隔壁那个金贵、温柔、英俊、体贴的哥哥一般的男人。荣叔心里很难过，难过到无法自已，红了眼圈。他想，他没有多爱魏燕，但是他那么心疼他，为什么他要承担那么多？复仇不共戴天，所以荣叔，这仇我不得不报。魏燕喉结微动，极其艰难的开口道：“他们两人终究会成为仇人。”可是他不想稀里糊涂的让荣叔被退婚。荣叔是无辜的。只是因为他们各自父母的缘故，让他们站在截然不同的立场。他要给荣叔一个清清楚楚的交代，即使痛苦，也要痛得明明白白。这是他最后能为荣叔做的事情。今日他从这道门里出去之后，他们就会路归路，桥归桥，再也没有交集。荣叔震惊又难受，一时之间不知道该说什么好。其实他自己倒还好，他对便宜父母和魏燕都没有什么难以割舍的感情。可是魏燕不一样。对魏燕来说，父亲是她的偶像，自己大概算她情窦初开、喜欢的姑娘，她很难很难。荣叔甚至有种想要给她个拥抱的冲动。魏燕太难了。半晌后，他终于找到了自己的声音，努力想装轻松，却装得很失败。荣叔说：“好，我知道的，我不会怪你选择退亲，是我的话也会那么做。就是，你不要难过。当年的事情，好好查清楚是非曲直，真相总会水落石出。谁的错？”谁承担？还有，我会好好过日子。他继续道：“你没有对不起我，我也没有参与到谋害你父母的事情之中。只能说，相识一场，我不后悔。”魏燕眼尾红了，他看着荣叔：“我也不后悔，因为你真的很好，很好，是我再也不会遇到的美好。要怪，只能怪造化弄人。你要小心些。”荣叔想了想后叮嘱道：“就算我们解除了婚约，我依旧是个大夫，有事可以来找我。”他大概也只能做这么多了。再就是，我们的婚事是皇上所赐，这个要退婚，是不是要费些功夫？我没什么好主意。荣叔又道。魏燕直直的看着他，想要把他的模样深深烙印在心底。他说：“荣叔，以后真的不能再见了。他比自己想象的还脆弱。他以为他能够坦荡荡的跟他说明情况，坦荡荡的分开，结果他做不到。他心如刀割。荣叔，我知道，我不会痴缠你的，只是怎么退婚这件事情。”是他们必须面对的呀。魏燕现在好像还沉浸在感情里，哎，荣叔心里也乱糟糟的。这都是些什么事儿？魏燕心说，他哪里是怕他痴缠自己？如果荣叔对自己情根深重，现在他会更纠结，而且他也不敢肯定的说一句，他就能够割舍他，因为即使自己单相思，想到分开，他已经五内俱焚，心痛欲裂。他自我安慰，应该庆幸荣叔没有陷进来，以后他可以继续追求自己的幸福。荣叔。你先想想，你以后想怎么办？魏燕压抑心中想要喷薄而出的感情和冲动，努力平静地道：“荣叔，我。”
。我，我怎么办？他该怎么过还是怎么过呀？不管离了谁，日子都得过下去。他不是很懂魏燕这句话的意思。魏燕一看他神情，就知道他迷糊了。他很聪明，却又迷糊。只有在他身上，这两种有些违和的特质才能和谐存在吧。南蛮想要你去和亲，应该是你父母想要把你接过去。魏燕道：“你要去吗？”原来你问的是这个，荣叔几乎没有犹豫就给出了答案。我不去，大家不熟，而且他真的很不赞成父母的做法。就算当年他们离开，有苦衷，瞒着他们姐弟，可是后来呢？后来为什么音讯全无？好，就算还有苦衷，这都成了泡在苦水里的了。他还理解，那现在呢？既然想要接他回去，为什么不派个人来把话说清楚？都是一家人，为什么要他猜？大家吃不到一锅里，所以他不去。他不想靠男人，同样也不想靠家人，这两者要是不靠谱起来，都一样。他就靠自己。他来了这么久，认识了很多人，就算没有了魏燕，他还有素素啊、思思啊、战大爷啊。他不想离开。想到这里，荣叔想起了左慈。左慈是因为魏燕才答应留在自己身边。那婚事取消了，他是不是也会离开？罢了罢了，随他去吧。强求不得。你再考虑一下，不着急，立刻答复我。魏燕道。不用考虑，我不去。我也不是因为你才做这个决定。荣叔直率地道：“我留在家里等阿郎回来，他将来怎么选我不干涉。但是我就不千里奔波去相见了。”横竖，他父母也不差他这个孩子，至少他们表现出来的就是如此。何必热脸去贴冷屁股呢？而且到了他这个年纪，婚事很容易被人拿捏，他不想被任何人拿捏和控制。第150章，舍不得二。只是荣叔不明白，他去不去，魏燕有什么好纠结的？接下来，魏燕给出了答案。他说：“好，既然如此，我给你留一万两银子，你留着自己傍身花。”啊，不不不，不用，我不缺银子，我能养活自己。荣叔连忙道：“这是魏燕给他的分手费。”哭死了，这个男人怎么能这么好？魏燕却不由分说的掏出银票压在端盘下面，收着吧，就当咱们俩把那些金子分了。荣叔，嗨，我没惦记过那些金子的，这是真心话。他就是嘴里嚷嚷几句，但是对于不属于自己的财物，他真的没有非分之想。魏燕继续道：“我原本想着，你若是想去南蛮，我就去找皇上说退婚，皇上大概会顺水推舟，让你去南蛮。人都是怕麻烦的，皇上即使不怕南蛮，也不想大动干戈。送走一个荣叔能解决的问题，就不必再起波折。”我，我真的不想去。荣叔道：“我也没有很好的办法。”魏燕道：“荣叔，那我自己想想吧。”他确实没有义务帮自己，知道自己是杀父仇人之女，魏燕还没有翻脸，也没有对自己下手，还给自己银子，真的仁至义尽了。魏燕却提醒他道：“还是按照我之前想的，退婚之后让你去南蛮，但是你可以在皇上答应你我退婚之后去找方铎，让他拒绝，这样你就是自由身了。”荣叔找方铎，那个小屁孩能听懂人话，他觉得很难沟通，毕竟那是你的亲弟弟，就算他不懂事。他身边跟着的也总有懂事的人，不会害你，大概也不会很勉强你。这是魏燕目前能想到的唯一的办法。荣叔思忖片刻，点了点头。虽然有些难度，但是想要在皇上赐婚之后再改动，也只能如此了。万万没想到，原本婚期都要到了，现在却横生枝节，以后非但不能成亲，还得老死不相往来。造化弄人。好，你去跟皇上说，我去对付方铎。荣叔很快道：“荣叔，你再考虑一下。”不要因为我的缘故，你去你父母身边，日子过得可能会更好。不用了，荣叔道，我考虑清楚了。嗯，魏燕知道他是个有主意的，也不再劝。你想想，还有什么需要我的？荣叔喉头一梗，心里闷闷的疼。没有了，谢谢你，魏燕。他郑重道，谢谢你所有的温柔体贴。这一路走来，我不后悔遇见你。以后遇到事情，多问问战王爷。武顺侯人也重情重义，看在思思的份上，也会帮你。嗯，荣叔听着他推心置腹的叮嘱，心里五味杂陈。到现在了，即使知道自己是他杀父仇人的女儿，他依旧为自己设想的那么周全。阿斗似乎感觉到了什么，过来在魏燕脚下蹭啊蹭，十分亲密。小十一则在炕上打着盹儿，高冷的谁也不理。魏燕道：“小十一就送给你了。”哦，好，我会好好照顾他的。荣叔觉得气氛很让人难受，但是他也不知道该说些什么。魏燕站起身来。我先走了，这一别再无来日。这种想法像黑不见底的深渊，把魏燕包围。好，荣叔也站起身来。
，他张开双臂，轻轻给了他一个拥抱，很轻也很快，快到魏燕几乎反应不过来，这个拥抱就已经结束了。荣叔抬头对他笑笑，万事顺遂。魏燕，魏燕觉得怀中馨香犹在，而人却仿佛已在千里之外，这种落差让他瞬时止不住泪。荣叔眼睁睁地看着魏燕长睫染泪，泪水滚落，他呆住，随后心像被什么紧紧攥在一处，疼得他几乎直不起腰来。而魏燕。已经转身离开，荣叔目送他背影很快融入黑暗之中，忽然控制不住自己的情绪，扑到炕上哭出声来。事情怎么就变成这样了？他以为他不会难过，毕竟他没有把这场婚事当真。可是看着魏燕落泪，他心里有一根弦崩断了，再也控制不住。魏燕，魏建离，魏九儿，人生有聚有散，他看得豁达。可是魏燕今晚这般，他是真的难过了。他如果不那么好，荣叔也不会难受。无关爱情，就是一个很好的朋友，深陷痛苦之中，还来关心自己，替自己安排好之后的路。荣叔不能再想，一想就觉得心像针扎一般。他不知道自己为什么哭，但是好像只有哭才能让情绪缓和一些。荣叔哭的鼻涕都出来了。他想放纵自己一次，因为他心里真的很难过。他随手扯过帕子擦眼泪、擦鼻涕，觉得有点硌得慌，才发现自己拿的是之前没有绣完的盖头。好吧，那双没绣的眼睛再也不用为难自己了。瞎眼凤凰，魏燕这会儿不知道去哪里了，但是心里肯定也很难受，比他难受一百倍。他刚才应该让他吃点东西再走的。荣叔断断续续哭了半夜，眼睛都哭肿了，不知道怎么才睡过去。他不知道一墙之隔的魏燕坐在地上，头靠着墙壁，听着他的声音，心如刀绞。第二天，方素素早上见到荣叔哭成桃核般的眼睛，大吃一惊，道：“你这是让什么虫子咬了？”荣叔没有哭的理由啊，难道要澄清了？太高兴了，喜极而泣。荣叔，我哭的，眼睛疼，找个鸡蛋给我滚滚。方素素让月儿去取鸡蛋，推了推荣叔，你咋了？难道昨天晚上魏燕来了？然后把他那啥了吧？嗯，荣叔点点头。啊，方素素以为自己猜对了，拍着桌子道：“这王八蛋啊，怎么就不能再忍忍？都是他的肉，还怕跑了不成？混账玩意儿，你没事吧？其实也没什么，你俩。”都定下了名分，早晚的事情就是有点疼。荣叔，啥？方素素在说什么？男人嘛，脑子里惦记的都是那点事情。方素素道：“而且你们马上就要澄清了，你别想不开啊。但是也不能由着他，等他再来，看不骂死他，他不会再来了。”荣叔悠悠地道。第151章，泼脏水，蝴蝶扇动一下翅膀，会引起一场风暴。荣叔不知道。魏燕奉命查红炉寺少卿，最后竟然查到了自己父母头上，查出了陈年旧事，不来了。方素素大吃一惊，终于意识到事情好像有些麻烦。你们两个是不是有什么误会啊？这一对怎么能不成呢？那还能相信什么感情？没有误会。荣叔轻声把两家之间的过节说了。这这都是什么事儿？方素素听的都不知该如何安慰荣叔。亲生父亲的仇不共戴天，说破天也不能澄清了。不过，他还是怀着侥幸的心理安慰荣叔道：“你先别慌，既然是那么多年的陈芝麻烂谷子，未必一下就能查清楚，说不定中间还有什么误会呢。”荣叔道：“你觉得魏燕会贸然下结论吗？”“不会。”方素素看得出来，魏燕对荣叔有多用心。魏燕肯定是那个最不愿意接受现实的人，他定然反复查过了，那就麻烦了。现在怎么办？方素素在屋里来回踱步，取消婚约吧。荣叔故作轻松。反正本来也是被赶鸭子上架的，就是很心疼魏延，他是真的付出了感情。可是荣叔心疼也没办法改变现实，他总不能穿越到当年和便宜父母说：“你们不要和魏延父亲对上，那不好吧？”方素素叹气：“前人栽树，后人乘凉；前人造孽，后人遭殃。”啊，对啊，你爹娘还活着，那你，我不去。”荣叔道：“也是不去了。”方素素道：“如果是真的，那他们人品也不咋样。”话倒也不是这么绝对，荣叔道：“咱们对当年的事情一无所知，不明真相之前不能妄下断言，说到底是谁的过错。”他不想去，单纯是因为懒，已经不想和其实不太熟的人建立亲密关系。那就这样了。方素素问，荣叔苦笑着点头：“就这样了。”他哭过了昨晚，就该走出来了。至于魏燕，希望他也能尽快走出来。魏燕和父母的事情，他暂时没有插手的冲动。荣叔拿着鸡蛋，在眼睛周边滚着，道、哦：“我回头得去见见方铎那个小屁孩，他得把自己的想法
让父母知道，他不想去。过了不几天，魏燕那边就让昭苏来送信，告诉荣叔他已经和皇上提了，不过皇上没有立刻答应，大概担心荣叔智商理解有误。昭苏道：“姑娘，皇上只是要等几日答应，不是不答应。所以你该做什么准备，还做什么准备。”昭苏眼神也黯然，他也很喜欢荣叔嫁给自家大人，谁知道半路能出这种事？还有，大人说老夫人这边。您就不要提了，剩下的事情他来处理。不告诉李婶子，荣叔有些意外，但是还是点点头。谢谢你家大人。昭苏道：“好，您还有什么话要带给大人吗？”“没有了。”荣叔道：“既然断了，就不要藕断丝连，否则只会让魏燕更加痛苦。”魏燕的泪像烙铁一样在他心里留下深深的印记，想起来就觉得难受。哦，好，那我告辞了。昭苏对他行礼后离开。荣叔强迫自己不去想这些事情，专心在医馆里忙活，但是他也做不了主。很快，魏燕流连欢场的消息就散布开来。更夸张的是，魏燕竟然为了一个风尘女子和人大打出手，闹得满城皆知。荣叔觉得头上仿佛绿了。方素素听说后都有些沉不住气，忍不住问荣叔：“真的假的？不能是真的吧？真的怎么样？假的又怎么样？”荣叔摊开双手：“不能怎么样。”方素素垂头丧气。但是我还是不相信，我觉得魏燕是在保护你，自己往自己身上泼脏水。荣叔其实也是这么感觉的，他相信魏燕，包养风尘女子这种事情，魏燕做不出来。但是还是那句话，于事无补。他们两个人之间的矛盾根本不是第三者，继承事实改变不了。魏燕就像落入陷阱之中猛兽，越是挣扎就越是受伤。所以荣叔觉得他不能给出任何回应，否则就是害魏燕。方素素也不知道该说什么好。他不敢刺激荣叔，只能去跟战大爷诉苦。大爷，您说这件事情有没有隐情？战大爷道：“不知道。”方素素，那您能不能帮忙查查？查不了。战大爷老神在在地斗鸟。方素素无奈：“您要是知道点什么，告诉我，我不说是您说的。”就你那张嘴。战大爷显然不信：“我不知道，就是知道了也不告诉你。”方素素无语：“他们两个的事情，你着急什么？”战大爷不紧不慢地道。缘分天注定，红绳都在月老手里，你不用瞎着急，有那功夫多想想自己的终身。方素素见他这里套不出话来，只能作罢。与此同时，荣叔正在和左慈说话。姑姑，之前不知道我和魏燕会闹成这样，他歉疚开口。在左慈面前，他就没有具体说，只说婚事怕是不成了。姑姑，您有没有什么打算？倘若另有去处的话，那就只管按照您自己的安排来，不用嫁魏燕，他也不用学规矩了。左慈却道：“奴婢答应了魏大人，来这里服侍您三年。魏大人没让奴婢走，您要撵奴婢走吗？莫，我不是那个意思，就怕你自己有打算，不好意思说。”奴婢没有。左慈道：“姑娘且放宽心，奴婢陪着您。”荣叔点点头：“那就有劳姑姑了。该给的月银，他给。不说学规矩，跟着学点眉高眼低，对他来说也大有裨益。再者，思思也该学点规矩，对他好。”李婶子也找到了荣叔。他也听说了外面的事情，又气又急。阿叔，你放心，我给你撑腰，除了你，谁也别想进魏家的门。只要我活着，就只认你这个儿媳妇。他眼神中带着恳求：“你给我点时间，我去找那个畜生算账。”这几日，他怎么找也找不到魏燕。第152章傲娇的弟弟。荣叔忙道：“婶子，您别怪魏燕，这件事情其中应该另有隐情。”李氏听得更难受了。多好的孩子，都到这时候了。满城风雨的情况下，荣叔还是向着魏燕说话。魏燕倘若真的对不起他，那是多大的罪过啊！好孩子，好孩子，李氏紧紧握住荣叔的手。我让魏燕给你个交代，你再等等。婶子，荣叔平静地道：“不用了，有些锅不该魏燕来背。魏燕可以被千万人指责，可是不该在亲生母亲这里还被误解。他愿意承担所有，荣叔也不会那么自私。只是他也不敢贸然把真相说出口。”所以他对李婶子道：“这件事情不怪魏燕，我原本也不想要嫁给魏燕，只是因为赐婚的缘故，没办法。现在解除婚约也正中我下怀。魏燕委屈了，他是知道我心意的。”李氏不敢置信的看着他，他怎么一点都没察觉到呢？他觉得两个孩子在一起，珠联璧合，十分般配啊！而且两个人说说笑笑，感情哪里不好了？他说：“你，你为什么不愿意？是嫌弃他名声不好吗？还是说？”难道荣叔还惦记着之前那个小混混？荣叔苦笑道：“我一个一文不名的人，怎么会嫌弃魏燕名声不好呢？”
我只是，大概是不想被卷入是非之中吧。”李氏愣了半晌，颓然点头：“你顾虑的也没错，也不能怪你。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，谁也不想跟着提心吊胆过日子。说到底，是魏燕没有福气。”李氏像受到了极大的打击，在王嬷嬷的搀扶下，摇摇晃晃的走了。荣叔看得很心疼，不管魏燕还是李氏，他们都是好人。还好他可以自我安慰的是，李氏不至于要去找魏燕算账，不会成为压垮魏燕的最后一根稻草。难，真是太难了。荣叔还没想好怎么去跟方铎说，小屁孩自己却先上门了。他背着手在荣叔的衣管里四处打量，还不错嘛。思思叉着腰，关你什么事儿？你谁啊？跟着方素素，他也变成了小辣椒。方铎道：关你什么事儿？你又是谁？荣叔见两人针尖对麦芒，眼看着就要吵起来，忙让方素素带着思思出去玩。他把月儿和左慈也支了出去，又示意方铎也让他的人下去。方铎昂首，我偏不。你是不是又想打我？看起来他还记得上次被打屁股的事情。荣叔道：“那我就直说了，你是我弟弟吧？”方铎闻言立刻跳脚：“你别胡说，你胡说什么呢？你这女人胡言乱语，你们都退下。”我要教训教训他，荣叔，小样！果然，等人都退下去之后，方铎立刻变了脸。谁跟你说的？你不用管谁跟我说的。荣叔道：“我就问你，是不是？你是不是我同父同母的弟弟？”方铎撅嘴，气鼓鼓的道：“是又怎么样？你别想让我喊你姐姐。”荣叔翻了个白眼：“你以为我稀罕？我又不是没有弟弟，我弟弟比你听话多了。”方铎气结：“我也是你弟弟，你不稀罕认我，我也不稀罕认你。”方铎，我没说不稀罕，是你之前对我太凶了，还打他屁股，爹娘都没有打过他呢。所以当时方铎就发誓，一定要让荣叔给他道歉，才会原谅他。没想到荣叔根本不用他原谅，荣叔真是个傲娇鬼。什么鬼？说你可爱的意思？荣叔道：“你大哥是什么人？南蛮的王子，是皇子。”方铎骄傲地道：“是太子。”切，他们也敢称皇帝？荣叔翻了个白眼。怎么不行？南蛮有女皇，还是娘的结拜姐妹呢。荣叔，啧啧，他这个变姨娘果然拿了大女主剧本，和他关系好的都得飞黄腾达，就自己和荣郎两个亲生的，苦哈哈在苦水里抛着。娘可厉害了，厉害厉害。荣叔道：“可是我不愿意。”什么不愿意？我不愿意嫁给你大哥，也不想去南蛮，我在京城挺好的。你，你竟然不想跟我走？不想。荣叔痛快道。我要在这里等我弟弟回来。你很喜欢你弟弟？当然了，那是我相依为命的弟弟。就像你不喜欢你爹娘吗？他们一直陪着你。我弟弟对我来说也是一样的。方铎想了想后道：“那你们不能一起跟我去南蛮吗？”不行，我弟弟在西北打仗呢。荣叔道：“让我嫁给你大哥，想必只是让我去南蛮的托词吧。我可以给你爹娘写封信，但是我真的不想去。”知道他们其实没有多大恶意之后，荣叔的胆子也大了。最坏的情况下，他以死相逼，对方总不能还强行带他去。还有呢，方铎竟然没有发作，低着头不知道在想些什么。还有就是，皇上赐婚的时候需要你出面拒绝一下，行吗？荣叔好声好气的商量道。方铎不说话了，他在考虑。没看出来，小孩心眼还挺多的。话说，荣叔故作轻松地道：“你之前怎么不跟我说实话？还得装成那样来吓唬人，你咋那么坏呢？”我跟你说了，怕你也不信。方铎道，而且爹娘也不让说，他们没说为什么，我听话就是了。荣叔，他们不想让人知道，他们还活着，所以连信都改了。是。方铎忽然道：“你到底是怎么知道的？”荣叔总不能说你们安插的那个钉子暴露了。我知道了。方铎自言自语：“是不是魏燕？你要嫁的那个锦衣卫头子？”荣叔不说是，也不说不是，肯定是他。可是他之前和你不是很好吗？为什么不娶你了？是不是因为知道了你的身世，嫌弃你了？荣叔，你个小孩子，怎么知道那么多？方铎捏紧拳头，你就说是不是吧？他是不是嫌弃你了？看他那架势，好像立刻要去找魏燕算账一般。第153章，傲娇拧巴的小弟弟。荣叔道：“没有，是我嫌弃他了。”方铎，你眼光总算好了。荣叔，被个小屁孩嫌弃，眼光不好，是中什么体验？别说，方铎身上其实和荣郎有着很相似的东西。明明小小年纪是弟弟，却总想做哥哥，面面俱到的管着自己，有点可爱。你嫌弃他，那就算了
，他嫌弃你，不能放过他。”方铎道：“理直气壮的双标，自家人和外人泾渭分明。”荣叔道：“好了，我们讲和了，别人的事情和咱们也没关系。你能不能把我的意思转达给你爹娘？是咱们的爹娘。”方铎小眼睛瞪得溜圆，来纠正他：“是是是，你说的都对，我得考虑考虑。”方铎一本正经地道：“你不跟我去，你自己留下。万一遇到什么事情怎么办？我从前一直这样，没什么的。”荣叔淡淡道：“那方铎认真思考片刻，好吧，竟然这么痛快就答应了。”荣叔有点不敢相信。来之前，爹娘说：“你要是不想去，也不勉强你，只要你过得好就行了。”荣叔有些意外，他这便宜爹娘还是挺开明的，只是怕你过得不好，才想让你去团聚。你要是过得好，将来愿意。有空去看看我们就行了。方铎又道：“那好。”荣叔爽快答应：“你好，我好，大家好。我刚开始对你态度不好，方铎有些不好意思，是爹娘叮嘱过的，怕别人看出来，不让我跟你去了，是这个意思吗？”嗯。方铎点头：“那我知道了，我们讲和了。”荣叔木的答道：“心情很好，不管魏燕也好，还是便宜父母也罢，他在一定程度上能理解他们的感情的，但是他不愿意纠缠，他喜欢的。”就是简单平静的生活，现在可以让他继续咸鱼，他很愿意。达则兼济天下，穷则独善其身。他现在还是独善其身就好。方铎却有些不甘心，我让人告诉中原皇帝不要你和亲，但是我不着急回去。你要是反悔了，我可以带你走，不用和亲的理由。好，荣叔笑着点点头，谢谢你了，不用跟我说谢谢。他们原本就是一家人。看着小东西生气，荣叔道：“算我说错了，你今天要不要留下吃饭？”我做饭很好吃的，方铎眼睛亮了，但是他想了想后还是摇摇头，算了，咱们俩走得太近，对你不好。你忙吧，我先走了。好，你在京城遇到什么事情可以来找我。虽然他也不见得能帮上忙，但是人敬我一尺，我敬人一丈，是荣叔一向的处事原则。还有就是，方铎道，魏燕既然知道了爹娘的事情，会不会出卖你？前一秒还和气的他，下一秒就杀气腾腾。不会的。荣叔忙道：“不过，你防着也就防着，只是他不会对我不利。哎，他可太难了。魏燕和他父母是不死不休了。要是从前就算了，现在被方铎勾起那么一点点感情，就觉得有些难。哎，有一瞬间，荣叔忽然生出一种想要弄清楚当年事情原委的冲动，但是他真的做不到。送走方铎，荣叔发了一会儿呆。当年的事情，谁能知道呢？忽然，他想到了一个人。”秦王，这位是他变姨娘的舔狗。他娘当年的事情，秦王肯定知道吧？去问，不去问。荣叔在门口扯着一朵花，纠结拧巴的像麻花。这些日子没再听说魏燕的消息，应该还好吧？他和秦王也不是很熟，而且秦王妃知不知道当年的事情，见了自己又是什么感受？还是算了吧。他就算弄清楚了真相，又能如何？方素素见状道：“你好端端的，和一朵花较什么劲？”是不是还惦记着魏燕呢？要不我让江昭帮你打听打听。不用，荣叔道，你和江昭那么熟了，那能不熟吗？方素素翻了个白眼，她奉命保护思思，天天抬头不见低头见的。那你还好，我有什么不好的？方素素道，之前我看他还挺担心的，但是这会儿可能感觉到我是个大好人，也不紧张了，还跟我说说笑笑了。你可真是个大好人，那是自然。方素素道，你和魏燕的婚事。就这么黄了，黄了。荣叔道：“我现在是吴寨一身轻，和他都没关系了。但是他就是轻松不起来，他心里蠢蠢欲动，总想探究真相。他大抵是病了，而且病得不轻。总不能魏燕不跟他玩了以后，他发现自己对人家念念不忘了吧？”打住！荣叔纠结了两天，没去找秦王，但是没想到秦王来找他了。他和魏燕退婚的事情已成定局，但是消息还没有扩散开来。然而秦王消息快，这会儿已经知道了，所以才来看他。不过这次和上次不一样，他没有带秦王妃，而且是微服私访，十分低调的就来了。前面还有两个患者，他就耐心的等荣叔把患者打发走了才出声。你还好吗？他问。荣叔笑着行礼，点头道：“多谢王爷挂念，一切都好。”那就好。秦王似乎松了口气，又带着几分试探问道：“你和魏燕之前不是很好吗？为什么这婚事就……”荣叔没有回答，反而问他道：“王爷，我爹当年和魏燕父亲的事情，您知道吗？”“你知道了。”秦王恍然大悟：“是魏燕查出来的。”“哎。”
大家果然都是聪明人，就没人相信是他察觉到的。嗯，既然人送上门，荣叔觉得自己就必须得问个清楚了。您说，当年真是我爹娘参与构陷了魏燕的父亲吗？不是，秦王斩钉截铁地道，没有丝毫犹豫。荣叔弄不懂了，不过他分不清楚，秦王是因为爱的滤镜，所以袒护自己母亲，还是事实果真如此？第154章，当年真相。荣叔心里有些说不出来的激动，他这才明白，他不想成为魏燕杀父仇人的女儿。或许无关爱情，就是好朋友，也不希望走到这尴尬而伤心的一步。那当年到底因为什么？您知道吗？他试探着问道。秦王道：“因为魏东学确实做错了，他不无辜。魏东学就是魏燕的父亲，通敌叛国。”荣叔皱眉问道：“他怎么那么不幸呢？”嗯，倒也不算是主动通敌叛国。而是被对方美人计所惑。秦王道：“这件事情的始末，我也是最近才知道的。”荣叔灵光一闪：“我娘给你写信了。”秦王竟然点点头。荣叔也是服气，能给自己的爱慕者写信，却不能给自己女儿写封信，他真的拴 Q。只是魏燕父亲被美人诱惑这件事情，更让他觉得震惊。不是，魏燕父母不一直是恩爱夫妻吗？人设崩了。魏燕也说，他父亲是天底下最好的父亲，对他极好极好。荣叔脑海中勾勒出来的是一个在外雷厉风行、铮铮铁骨、回家柔肠百转、善待妻儿的高大形象。可是秦王现在说，并不是。这人在外包养了女人，还因为女人延误了军机大事，泄露了国家机密，死的一点都不冤枉。其实他隐藏的很好，你爹当年都没有发现，还和他称兄道弟。那是我娘发现的。荣叔试探着问道：“他娘是大女主，不可能没参与到这件事情中来。”对。秦王的眼神被仰慕的爱一点亮，是你娘察觉到不对的。你娘聪明剔透，心思玲珑。你爹就憨厚，好在他听你娘的。荣叔听出了他对自己娘的爱和自己爹的嫌弃。他们后来找到了证据，呈给了我父皇。秦王还说是荣正夫妻俩从中转圜，才保全了李氏和魏燕。因为他的便姨娘和李氏也交好，觉得李氏可怜，魏燕无辜，所以帮了一把。可是我爹娘呢？为什么他们也被卷入进去？按理说，这俩人不该算举报有功吗？你爹娘是冤枉的。魏东学除了在女人身上犯了错之外，并不是坏人。他提拔了很多人，对他忠心耿耿。有人知道内情，以为是你爹娘诬告，所以又设计你爹娘。荣叔觉得自己这小脑袋瓜真的不够用了。这都是什么一环扣一环的复杂剧情？当年其中有没有其他隐情吗？秦王说的就一定是对的吗？魏燕站在魏东学的角度，秦王站在自己娘的角度。恐怕都不够客观吧？你娘无奈，带着你爹炸死离开。秦王道：“你不要怨他们，他们也是没办法。”荣叔摇摇头：“我没有埋怨，心里有怨的应该是荣王，毕竟他自己一直没有完全带入到原生的爱恨，他依旧无法相信魏燕口中那个顶天立地的父亲能在女人问题上犯了错，所以他问得很详细。您知道当年魏东学和外面女人的事情吗？”秦王冷沈道：“就是英雄救美，日久生情，没有什么特别的。”魏东学觉得遇到了红颜知己，善解人意，是能懂他的女人，却不知道人家是专门为了对付他，把他的喜好牢记于心。显然，他对魏东学很有意见，也是影响了他女神，他肯定生气。所以，你和魏燕的婚事不成就不成吧？上梁不正下梁歪，谁知道魏燕以后会不会做出这样的事情？魏燕等于乱臣贼子加负心薄幸之徒的儿子。秦王继续道：“若是有人捧高踩低。”知道你和魏燕退婚就欺负你，尽管来找我。荣叔谢过他，心里却没想真去找他帮忙。秦王想了想后，又开口问道：“你怎么打算的？”荣叔知道他问的是自己要不要去南蛮，却装傻道：“已经退婚了，我也没什么办法，就这样吧。”你不想去南蛮，一家团聚？秦王口气中带着几分试探，却不是劝说。荣叔忽然明白过来，秦王未必希望他离开，他不走，说不定便姨娘还能回来看他。但是他若是离开，爹娘在京城还有什么牵挂呢？那娘就不会回来，秦王也看不到了。啧啧，秦王真是痴情种子。不行，荣叔道，南蛮远在千里之外，我我有些害怕。而且我在京城熟悉了，年纪也不小，又不想在南蛮说亲。他想留在这里嫁人，行不行？秦王似乎松了口气，道：“你顾虑的也有道理。你的婚事，我会帮你看着的。”荣叔，感觉挖了个坑。把自己埋了，但是他能感觉到秦王对于自己不走这个结果显然是满意的。
。荣叔松了口气，正在说话间，就听玉儿在外面道：“姑娘，姑娘，燕王殿下来了。”荣叔，秦王也有些意外。然而，玉儿话音落下，身着微服的燕王大概为了避人耳目，已经推门而入。荣叔满头黑线，兄弟两人四目相对，看着对方身上的微服，都有些震惊和尴尬之色。大哥，你怎么在这里？你怎么来了？荣叔。这句话我也想问，你们兄弟俩商量好了吗？燕王拱手给秦王行了个礼，然后道：“大哥，我来找荣姑娘，是谢她上次在程家对我施以援手。或许因为嫡亲兄弟的缘故，燕王没有很拘谨。”秦王却皱眉道：“下次不要这般鲁莽，你贸然上门，倘若落到有心人眼里，不知道会如何编排荣叔，对他名声不好。”荣叔心说：“您可真不给人面子啊！”燕王面色微红：“是，我并没有其他意思，就是想感谢他。”那就差人送份厚礼来便是。荣叔嘘寒问暖，不如打笔巨款。他这小小的衣冠，竟然同时来了两尊大佛，这都不是蓬荜生辉了，这简直都得着火烧起来了。大概因为兄弟俩在这里四目相对很尴尬，他们两个没有久留，很快一起离开。荣叔不知道的是，马车上秦王对燕王开口：“第155章，我要见魏燕，离荣叔远点。”荣叔倘若听到这句话，定然会感慨于他的简单粗暴。燕王脸色微红。随即故作淡定道：“大哥，我没有别的意思，我真的只是想谢谢他，让我免于出丑。我不管你真心假意，离他远点。”秦王道。燕王脸更红了，低着头没有说话。秦王似乎意识到自己的话重了些，微缓了口气：“你记住，现在你的婚事，你喜欢谁都由不得你。他自己已经是个废号了，现在母后的希望都在燕王身上。秦王也愿意帮助这个弟弟，他不希望燕王重蹈覆辙。”感情的事情太伤了，想要做到那个位置，就得断情绝爱，因为没有精力能分出来，也不能有软肋。大哥，我真的没有，没有最好。我只是提醒你，秦王道，她确实是个让人忍不住想亲近的姑娘。荣叔身上的某些特质非常像他亲生母亲。秦王自己知道，那是一种致命的吸引力，但是他已经沦陷，不能让弟弟再陷进去。但是你知道父皇为什么不喜欢我？秦王把当年的事情。连同对荣夫人的感情都说了，燕王之前之，隐隐听说一二，现在听他亲口承认，一五一十和盘托出，也是震惊万分。大哥，都过去了。秦王道，但是我在父皇那里已经是感情用事，不堪大用，而且我也没有得到他，后者才是他这辈子最大的遗憾。父皇知道荣叔的母亲是谁，所以他不喜荣叔是必然。秦王继续道，当年荣正夫妇被诬陷，并不是就没有吸血冤屈的机会。是他，是秦王太过心急，让皇上知道了他对荣夫人的心意。皇上震怒，怒斥秦王。而彼时秦王太年轻，只忙着给荣夫人说情，却不知道自己火上浇油。于是明明能翻案的案子，却被皇上稀里糊涂定罪。皇上不可能留下荣夫人，荣正就是被殃及的池鱼。所以秦王现在警告自己弟弟离荣叔远点，否则只能是害了自己，又害了荣叔。燕王不知道这么多内情。一时之间，震惊的说不出话来。离荣叔远点。秦王语重心长地道：“即使你真的只是感谢他，你有更重要的事情要做，明白吗？倘若你想回报他，那日后他有难处，你默默帮他一两次，就算是回报了，不要把他拖入深渊。”燕王点点头：“大哥，我知道了。”他刚刚冒头的小心思被一盆冰水浇下来，冷静了。兄弟俩离开之后，荣叔也开始琢磨这件事情。他想，不管真假。他是不是都该跟魏燕说一声？他倒不是偏袒自己的爹娘，而是怕魏燕被人带到了沟里。但是问题是，魏燕能相信呢？魏燕都说再也不见，而且他对父亲那么崇拜，怕是也听不进去，反而觉得自己在狡辩吧。然而不告诉他这种可能性，他岂不是一条道走到黑？荣叔左右为难，他问方素素，方素素八卦了一会儿，也很惊讶。这公说公有理，婆说婆有理，到底怎么回事？谁能知道啊？他说：“你就这样空口无凭的去跟魏燕说，他肯定也不相信。那你的意思是，我不说了，不说好像也不好。毕竟魏燕要是去杀你父母怎么办？”荣叔叹气：“我要是去了，魏燕可能还会以为我对他放不下。你本来就放不下嘛。”荣叔：“你哪只眼睛看到的？”“两只眼睛都看到了。”方素素哼哼着道：“否则都退亲了，你管魏燕的家事做什么？还在这里跟我长吁短叹的？你吃饱撑的呀？不是。”那我和他做不成夫妻也是朋友，男女之间还能做朋友？呵呵，你
，你这狡辩听起来倒是新奇。我只听过男女大房，没听过男女朋友。荣叔，那是你不纯洁。算了，他和方素素这个满脑子情情爱爱的人说什么劲儿？既然感到纠结，那就尽快把这件事情做了。荣叔决定去找魏燕，他先找了徐云。这家伙和从前一样，隔三差五就来看李婶子，但是他现在不敢在荣叔门口探头探脑了。只敢偷偷摸摸看看月儿，哎，他心里苦啊。见荣叔找他，徐云又高兴又忐忑，磨磨蹭蹭地上前，一边做贼，一边四处打量，一边陪笑道：“魏大人说，以后谁敢往您面前凑，就打死。我这小命可都捏在您手里了，敢动吗？”荣叔白了他一眼：“你这贼不还惦记着我月儿？您慧眼如炬啊！”荣叔冷哼一声：“不要跟我贫嘴，你回去问问魏燕，什么时候有时间，我有事和他说。”徐云连忙跳开。摆摆手道：“您可千万别害我呀、啊，我可不敢。那你就说我死缠烂打，非要找你传话的，那更不敢了。”荣叔对他死缠烂打，他是嫌命太长了吗？你赶紧的！荣叔没好气的道：“事关重大，人命关天，人命，谁的命？我的，就说我快死了。”这人啰啰嗦嗦，废话真多。徐云咬咬牙答应。可是第二天，他一瘸一拐的来找荣叔，苦哈哈地道：“姑娘。”我就说不行吧，你怎么了？挨了板子。徐云唉声叹气，魏大人不肯见您，我可不敢再给您传话了，要不小命真丢了。好你个魏燕，可真是说到做到。这反而激起了荣叔几分好胜欲。山不向他走来，他就向着山走去呗。那我问你，魏燕最近的行程你知道吗？我去魏府门口等他。荣叔道。徐云以为自己听错了，瞪着一双清澈愚蠢的大眼睛，半晌后才道：“失去了才是最好的。你以为每个人都像你？”脑子里就男女之情，荣叔哼道：“我是找他说正事的，什么正事？要不您跟我透露一二？少来，你要是听了，轻则屁股开花，重则脑袋落地。”徐云嘀咕，说的像洞房花烛夜，我去偷听墙角似的。荣叔，暗处的魏燕，这徐云真真欠揍。不过他竟然没撒谎，荣叔真的想见自己，而不是徐云从中瞎撮合的。第156章，坦荡赤诚。魏燕贪恋的看着荣叔，他明知道这样不对，可是他控制不住他自己。来之前，他对自己说他是来查徐云的，可是见了荣叔，他的目光就无法挪开。魏燕知道他在自欺欺人，荣叔似乎瘦了些，这些天他是不是也不好过？荣叔没有错，却要受到这种牵连，他心如刀割。快说啊！荣叔道：“我是真的有很重要的事情要去告诉他。”我也不知道。徐云苦笑道。自从和您闹掰以后，大人几乎每天都在锦衣卫衙门，大家都叫苦不迭。哎，魏燕很少回魏府，她没功夫，她很忙，忙的吃饭时间都没有。魏燕才是真的瘦了一大圈。那我去衙门门口等他。荣叔道：“徐云，您非得去吗？我给您带个话不行吗？你屁股不想要了？想要。”徐云疼得龇牙咧嘴，但是舍不得大人见了你再难受。荣叔被触动，他也不想再去拨乱魏燕的心弦，只是事关重大。瞒来瞒去，万一生出不必要的误会和损失呢？我有很重要的事情要告诉他。荣叔态度坚定，我不知道真假，也不想干涉他的决定。但是我觉得他应该知道。就像之前，魏燕明明可以不跟自己解释那么多，可是他还是说了。荣叔回他以同样的坦诚。行了，我不难为你了，我去锦衣卫衙门等他就行。荣叔笑道：“你等等，我进去给你取点外伤的药膏，要是月儿能帮我涂药就好了。”荣叔狠狠瞪了他一眼。你等着，我给你加点辣椒油进去。徐云连连告饶。魏燕在暗处看着他渐渐的样子，觉得昨天的板子真是打青了。只是荣叔要找他说什么？他原本打定主意不会见他，但是现在心里竟然萌生出压制不住的期待。或许他找自己说的是正事，不能耽误正事。第二天，锦衣卫就发现他们指挥使大人好像屁股上扎了针，一刻也坐不住。他一会儿出去一趟，一会儿出去一趟，不知道在干什么。手下人一头雾水，徐云被魏燕支出去了，否则现在一定会发现端倪。而荣叔觉得魏燕肯定很忙，可能傍晚之后才会离开衙门，所以他等医馆关了门之后，才磨磨蹭蹭的来了。他也不敢露面，怕被锦衣卫驱赶，就在巷子口偷偷摸摸盯着，结果还是被锦衣卫抓住了。你干什么的，荣叔？找魏燕行吗？好在魏燕恰好从里面出来。荣叔大声道：“魏燕！”锦衣卫见状，忙松开手。荣叔看着清瘦的魏燕，心中酸涩，沉声道：“魏燕，我不是来麻烦你的，我是知道一些事情，想告诉你一声。”
。那些话恐怕魏燕并不想听，但是他得说。他以为魏燕会拒绝，正想着如何说服他，却听魏燕道：“跟我来。”荣叔愣住，竟然忘了跟上。片刻之后才反应过来，小步快跑跟上。这时候刚抓他的锦衣卫上前小声问昭苏：“这是谁啊？你的爪子该剁掉了。”昭苏瞪了他一眼，也远远跟着进去了。魏燕把荣叔带到了一处幽静的小院子里，因为是夏天的缘故，小院里种着的花都开了，蝴蝶翩跹，生机盎然。院子里还搭着葡萄架子，一串串紫红的葡萄，长势喜人。葡萄架子下是十桌十凳，魏燕却没让他坐，直接开口道：“有事。”“嗯。”荣叔诚恳道：“我说的是我听说的事情，不知真假。我不帮任何人说话，只是觉得你该知道，你也要冷静点。他今日来小日子。”正好不想做冰凉的石凳，魏燕颔首，你说，这些日子朝思暮想，却不敢再见，对他来说是从未有过的煎熬。他还是从前模样，只是瘦了一些，不知道是不是也在惦记着自己。应该是的，否则他也不会来找自己。荣叔斟酌着，把自己知道的事情说了。魏燕的脸色越来越难看。荣叔说到最后，都有些不敢再说下去。看着魏燕双手在身侧紧握成拳，手被青筋抱起的样子，他怎么那么怕挨揍呢？我也不知道真假，也不是帮我父母说话，只是想你查明真相，有个了结。许久之后，魏燕似乎深吸一口气，平静道：“我知道了，多谢。”他希望两个人的关系有转机，但是他不会相信这种事情。他那巍峨如山、坦坦荡荡的父亲，不会做出对不起母亲、对不起家国的事情来，一定不会的。对，不会的。可是无论如何，这些情绪不能对荣叔发泄。荣叔知道他内心纠结，放轻声音道：“已经过了这么多年了。”也不差这段时间，你好好查查，让真相水落石出。好，魏燕答应。那荣叔说完，觉得尴尬，没什么事情的话，我就先走了。嗯，相见时难别亦难，这是魏燕此刻的心声，很想抱住他，把他揉碎在骨血之中，永不分离。可是他做不到。他和荣叔感觉有一点是相似的，即使隔着父辈这样的血海深仇，对方还是坦荡赤诚的。他感谢他，发自内心的感谢。他甚至不后悔爱过他一场，也希望他来日万事顺遂。那我走了，荣叔道：“不用送了，你忙吧，我知道你忙。”嗯，好好吃饭。说完这句，他转身逃也似的匆匆离开。如果不是事关重大，他不该来这一趟。再在魏燕心中掀起涟漪的。唉，荣叔急匆匆的跑出去，结果却发现锦衣卫衙门门口停了一顶软轿。他刚想走，就见丫鬟掀开轿帘，轻声道：“姑娘到了。”轿子里走出来一位姑娘，娉娉袅袅，衣着华贵。荣叔忍不住想，这位是？对方显然也注意到了他，正在毫不避讳地打量着他。荣叔觉得那目光让人不舒服，便匆匆离开。不管是谁，反正不是找他的，和他没关系。第157章，昭苏，你变身了。可是还没走出去几步，荣叔就被身后昭苏冷冷的声音惊讶到，因为在他眼里老实巴交的昭苏，竟然十分冷漠地开口道：“姑娘，请回。”这是锦衣卫衙门，我知道，我知道就回去。昭苏道：“指挥使大人有令，除了犯人外，任何女人不得入内。”荣叔立刻感觉到身后火辣辣的眼神，他不由黑人问号脸。毕竟他刚才正是从里面出来的，他是犯人不成？可是他那女子果然出生了。荣叔停下脚步，回头看着昭苏。昭苏面色未变，那是我们大人未过门的妻子，是家眷，自然不一样。荣叔愣住。昭苏，你是不是傻了？婚事早就黄了，皇上都默认的事情，你还在胡咧咧什么？那姑娘脸上也露出了震惊之色，显然她也是知道这件事情的。也是，这多半是魏燕的爱慕者吧？要不也不能追到这里来。估计她盯着魏燕的所有举动，不可能不知道自己和魏燕的事情。这位到底是谁呢？然后他就听那女子道：“麻烦你禀高位大人，就说郑颖儿前来感谢。”郑颖儿，这个名字。好像没什么印象。如果郑姑娘说的是前几日您马车坏在路上那件事情的话，就不必了。昭苏道：“为什么不必了？”郑颖皱眉，显然也有些生气。他何等身份，纡尊降贵，和他好好说话，对方竟然敢这样说，当他没脾气吗？如果不是看在魏燕的份上，他早就翻脸了。因为那日帮助您的人是我，和魏大人没有干系。昭苏面无表情的道：“荣叔惊讶的嘴巴都要长大了，好你个昭苏！”从前没看出来，你是这样毒舌的人啊！原来你对我还挺温柔的呢。昭苏心里则表示，不是什么阿猫阿狗都能给予他们家大人的。
他们大人心里只有龙姑娘。虽说眼下确实有些障碍，但是大人心里认同谁，他就认同谁。就算两个人暂时分开了，也不能往龙姑娘心上捅刀。一盆废水浇在地上，那就吃不了回头草了。这个正义儿分明是想趁虚而入。他从上到下最尊贵的不就是那个姓吗？真把自己当盘菜了。昭苏表示，他自己就能帮荣叔挡住千军万马，只等他回来。他觉得魏燕和荣叔没完。正义儿。脸色瞬时通红，放肆！魏燕呢？我要见魏燕，她竟然被一个下人羞辱至此，这仇她记下了。魏大人不见女兵。昭苏道：“锦衣卫衙门不许女人进去，除了家眷，你不配。”荣叔看着正义儿被气得冒烟的模样，心说：“你别把我当女人就行，我和魏燕是兄弟。”为了避免引火烧身，他赶紧离开。从前不知道魏燕竟然这般有女人缘，婚事前脚解除。替补立马就上位，跟打比赛的节奏似的，争分夺秒。正义儿到底没有见到魏燕，带着一肚子怨气离开。昭苏看着他的软轿离开，叮嘱看门的锦衣卫道：“记住了吗？除了荣姑娘，其他妖艳贱货别放进来，保护好大人。”锦衣卫茫然的看着他点头。昭苏，精神点，记住了。咱们魏大人不娶妻就算了，要是娶，只能是荣姑娘。他有些哀伤的想：这俩人要是不能在一处的话，魏大人。恐怕真的要孤独终老了。是，昭苏又进去回禀，把他拒绝了正影进门的事情一五一十说了。魏燕却没有发表什么意见，而是问他走了。荣姑娘走了，属下让人暗中保护她了。魏燕点点头，随即又低头看向手中的底报。昭苏看着他飘忽的眼神，小声试探着道：“大人，要不要属下去查些什么？”他指的是荣叔说的那些事。查？魏燕道：“我不相信我爹会做出那种事情来。”我要还我爹一个清白。是，他今日受到了极大的冲击。他不相信自己心中山一般巍峨的父亲会做出那种事情来，一定是荣正夫妇的狡辩之词。他定要把真相查个水落石出，把证据扔到他们面前人，人让他们无话可说，然后为父亲报仇。荣叔那里，魏燕又道：“派人保护他。”顿了顿，他似乎在解释：“虽然婚事做不成，但是我仇家太多，怕他被牵连，这是我的责任。”是，您说的对。昭苏忙道：“魏燕大概自己也觉得欲盖弥彰，就闭上嘴，不再解释。反正昭苏懂事，该做的他都会安排。谁又不喜欢荣叔呢？他身边的这些心腹也都期待他们成亲吧。只可惜，魏燕伸手捏了捏眉心，强迫自己中断思绪，不再想下去。再说荣叔和魏燕说完，便觉得一身轻松。他们的是是非非，慢慢的断去吧。他以为自己要迎来安静的日子，却没想到有人偏偏见不得他好。你什么毛病啊？”荣叔看着眼前的不速之客，懒洋洋地道：“荣轩站在他面前，脸上带着幸灾乐祸，讥讽道：被退婚了。倘若是要强的，早就不好意思活着了。你还抛头露面，真真不要脸。”荣叔摆弄着耳边的碎发，慢条斯理地道：“退婚也是曾经有人要我，比起某些人，年龄一大把都嫁不出去，不是好多了？”荣轩脸色顿时憋得通红，大龄未嫁，简直就是他的死穴。偏偏荣叔每次都能精准地点到他的死穴。有话快说，有屁快放。荣叔不客气地道：“有病就赶紧治，好狗不挡道，总是上蹿下跳，晦气。你骗了国公府一万五千两银子和嫁妆，就想这样私吞？”荣轩气势逼人：“你最好乖乖把银子和东西都交出来，不要敬酒不吃吃罚酒。敬酒罚酒，你都不是我对手。”荣叔挑眉：“既然装进了我兜里，一个子儿你都别想再要回去。你，你不会以为自己现在还有人撑腰吧？怎么没人撑腰？”你就狗眼看人低，外面传来了一个气愤的声音。荣叔一看，乐了。第158章，给他撑腰。原来是高喷喷来了。哦不，得尊老爱幼，是高无极高大人来了。他老人家气势汹汹的进来，我就猜有人会仗势欺人，果然被我猜对了。荣丫头，他是哪家的？你告诉我，他要记在他的小本本上。荣叔笑着迎上前来，高大人，您来了。这是荣国公府的六姑娘荣轩，就是那个天天想着攀高枝。还没嫁出去的呢，荣叔几乎要笑出声来。您老人家这张嘴，真是哪壶不开提哪壶，怪不得高无忌喜欢自己，他们真是一路人。荣叔又给恼羞成怒的荣轩介绍：“这位高无忌高大人，你可认识？”荣轩不认识，但是听过，也不敢得罪。高无忌这张嘴太能逼逼了，得罪了他，自己的名声恐怕就被他逼逼完了。所以尽管生气，荣轩还得硬挤出笑容来。高大人，您误会了。我是来关心自家姐妹的，怎么关心的？
高无忌在椅子上坐下，给他送银子还是送东西？荣轩，荣叔，我可消受不起，上门要银子要东西才是真的，误会都是误会。荣轩道：“我是说，他自己握着那么多银子嫁妆，恐怕引人觊觎，所以想好心帮他。那你怎么不把银子给我？我也发发善心帮你保管。”高无忌冷笑，歪理这么多，心思这么坏，怪不得嫁不出去。荣轩几乎要咬碎一口银牙，然而他得罪不起高无忌。这人什么都不怕，是个硬茬子。高无忌又骂荣叔：“是不是傻？被人欺负了，不让人告诉我一声。”荣叔嘿嘿笑：“您老那么忙，别在这些鸡零狗碎的事情上浪费时间。”我不忙。高无忌道：“魏燕那混账没有良心，陷你于这种境地。我给你坐镇，看看谁敢欺负你。”这话显然就是对着荣轩说的。荣轩找了个借口，仓皇而去。战王呢？怎么也不来给你撑腰，一个靠谱的都没有。高无忌觉得。就自己最靠谱。荣叔对于这个固执的老头无可奈何，笑道：“战大爷也忙着，忙着遛鸟。”高无忌啐了一口，他一贯会偷懒，说谁呢？背后说人坏话，老高你越老越不厚道了。战大爷拎着他的宝贝鸟，站在门口乐呵呵地道。荣叔忙起身：“您老人家怎么也来了？有人背后说我坏话，我这耳根子发热，就找来了。”战大爷拎着鸟笼进来。荣叔没想到的是，这两尊大佛自这天开始。没事就在医馆里，刚开始是斗嘴，后来实在口干舌燥了，开始下棋，倒是也不耽误荣叔给人治病。他们在，就没人再敢上门闹事。高无忌提起魏燕就骂：“我早就说了，那小子就不是好东西。你看，干的这叫人事。”荣叔正在跟着左慈学绣花，不知道为什么，他现在心情能平静下来学这些了。他那瞎眼凤凰，是不是算生不逢时？被他擦完鼻涕之后，又洗干净了。现在不知道色哪里去了。听到高无忌大骂魏燕，他笑着抬头，这是不怪魏燕，也是我不愿意了。看看高无忌恨铁不成钢，现在还帮他说话，你这丫头真是傻到家了。战大爷却道：“你看你爱多管闲事，年轻人的事情你就别管了。那不行，我得管。”高无忌问荣叔：“你看我那外孙行不行？”荣叔：“你哪个外孙？”战大爷问。高无忌：“当然是程玉了，他都去西北了。”还不知道几年能回来，你这不是耽误他吗？战大爷不高兴了。高无忌，等几年怕什么？我外孙肯定有出息。听着两个老头吵起来，荣叔忙出来打圆场。程玉将来肯定找个温柔贤惠的媳妇，我就不去祸害他了。吵吵闹闹，倒也十分热闹。其实程三夫人也提起过，不过被荣叔婉拒。他的人生从一开始就没有设置男人这个参数。魏燕是意外，事实证明也是 bug。他的人生。不需要男人，不过虽然做不成婆媳，但是也不影响程三夫人对荣叔的喜欢和感谢。上次荣叔在程家差点被算计，程三夫人一直耿耿于怀，所以他现在极力向人推荐荣叔，把他的医术夸得天上地下，绝无仅有。在他的利剑下，荣叔真的接了不少诊，而且赚了上千两银子。荣叔对程三夫人这种性情中人也十分喜欢，不过随之而来的是一个棘手的患者——程平公主。准确的说，是秃了头的成平公主。荣叔不想接，成平公主怎么秃了头，没有人比她更清楚。但是成平公主十分霸道刁蛮，也由不得她不接。所以思来想去，还是得去。荣叔带着左慈去了公主府，公主府的下人也是眼高于顶，对荣叔颐指气使：“且在这里等着，我进去回禀。”荣叔点点头，然后他就被晾在大太阳底下将近半个时辰。荣叔都快被晒化了。他其实不是那么老实，想去树荫下面等着。然而两边的下人虎视眈眈，而且左慈也悄然告诉他不可以那么做，倒不是怕失礼，而是这是成平公主的府邸，怕她挑事。关于成平公主是个挑事精这件事情，左慈显然很清楚。等了许久之后，荣叔终于被成平公主召见。成平公主头上戴着假发，并看不出来异常。她身后站着两个容貌清俊的少年，脚下跪着一个少年，正在帮她捶腿。荣叔看得十分嫉妒。好看的少年那么少，都被你独占了！呸，不要脸，吃独食，还为了驸马为难魏燕，驸马早就被他抛到了九霄云外。程平目光冷冷扫过荣叔，你就是被魏燕抛弃的那个女人。荣叔，是，这个公主怎么那么欠揍呢？废物！程平公主骂了一句：“荣叔，管你屁事哦！听说你是个大夫，不知道是不是沽名钓誉之徒，过来给本宫看看。请问公主，您哪里不舒服？”荣叔故意问道：“没想到程平公主却道：‘你不是大夫吗？你看了不就知道了
，还用问本宫？荣叔不慌不忙地道：“我们大夫讲究望闻问切，所以还请公主如实告知。本宫偏不告诉你呢。”荣叔，那你真病得不轻，想给你看看脑子。第159章，争先恐后替他出气。荣叔沉默地上前给成平公主诊脉。片刻后，成平公主不耐烦地道：“你到底看出来了没有？”荣叔，没有。成平公主被他噎了下，随即恼羞成怒。庸医，废物！荣叔，现在看出来了。成平公主，你故意气本宫？好大的狗胆！不敢。荣叔不慌不忙地道：“还请公主稍安勿躁，只是我才疏学浅，而且公主尊贵，需要多想一会儿，不敢贸然开口。你说来听听。”成平公主傲娇道：“公主是因为头发的事情而忧心，是吗？是又如何？”成平公主被戳穿，有些恼怒：“荣叔，什么傻逼玩意儿！”你娘没有教你好好说话吗？公主以后怕是要控制自己的脾气。荣叔一本正经的胡说八道，生气太过，头顶才会寸草不生。当然是假的，但是他就这么说。成平公主显然有些不信，不用吃药，不用，只要我给你停了药就行。他给的药应该已经用完了，其实也就是现在秃了头，过了这段日子，停了药，头发还会生长出来。没想到还求到了他这里来。以成平公主的尿性。自己是非得把他治好不成，否则肯定会被他为难。所以荣叔决定做这个好人，也免了自己麻烦。对上成平公主，魏燕都得屡屡忍气吞声，更何况他？谁让人家会投胎，有个好爸爸？哎，荣叔想自己爸爸了。本宫不信，公主稍安勿躁。荣叔道：“您只要按照我说的来，一个月之内定然会生出新发。如果生不出来呢？”成平公主有些焦躁。那您可以为我试问。成平公主听他这般说，眼中难免流露出些希望，但是他又不想让荣叔得意，所以很快收敛起笑意，口气阴森道：“你最好给本宫好好记住这句话，否则本宫让你死无葬身之地。”荣叔便叮嘱他日常控制情绪，少生气，多锻炼，戒掉重口味的东西，同时戒难色。哦，他还补充了一条：不要出门见风见光，就让他留在家里，不要出去祸害人了。公主，只要您听我的，一个月绝对见效。荣叔信誓旦旦地道：“成平公主虽然将信将疑，但是还是听进去了。毕竟大热天戴着假发，她也很崩溃。每次想到自己的头发，她都烦躁到无法用言语形容。为了头发再生，她可以忍。只要本宫头发再长出来，绝对不会亏待你。”成平公主道：“但是倘若你出去胡说八道，那本宫就割了你舌头。”公主放心，我嘴巴很紧。荣叔道：“有道是，敌人的敌人就是朋友。”魏燕得罪了您，也得罪了我，那我和公主是一条船上的。他故意给成平公主灌迷魂汤。成平公主一细想，好像真是这么回事。他骄傲地道：“只要你和本宫一条心，就且等着看，本宫一定不会饶了魏燕的。”公主英明神武，荣叔拍着马屁，他能屈能伸。他心里想的是：你要是想害魏燕，我肯定等告诉他一声。哼！成平公主见荣叔确实医术尚可，而且又好拿捏，便放他走了。让他三日后再来给自己请脉，他提都没提枕巾的事情，公主府其他人也没有提。荣叔就这样两手空空的从公主府离开，他忍不住和左慈吐槽：“姑姑，他缺银子吗？”左慈轻声道：“公主确实爱财如命，爱财如命。”左慈向来措辞严谨，能这么说，那证明成平公主是铁公鸡无疑了，真是无语。左慈又不放心的问荣叔：“是不是真的有把握能把成平公主治好？”能。荣叔笃定地道：“开玩笑，他自己下的药，自己怎么可能没数？那就好。”左慈似乎松了口气，又提醒荣叔：“公主非常记仇，所以您一定要小心，能忍则忍，小不忍则乱大谋。”关于成平公主的记仇，荣叔显然深有感触。魏燕不就被他像疯狗一样追着咬吗？我会小心的。”荣叔道。针对他去公主府这件事，身边的人纷纷站出来打抱不平。高无忌自然不必说，日常就能骂人。让荣叔离成平公主远点，不是个好东西。他这样评价成平公主。下次你要去，让我陪着你去。他又说：“我看他挡着我的面，敢不敢造次？”您弹劾过公主？荣叔试探着问道：“前几日才弹劾过，明天接着弹劾。您弹劾他什么？”荣叔饶有兴趣地道：“那可太多了，不洁身自好，败坏皇家名声。”荣叔看着高无忌，扒拉手指，痛陈成平公主罪名，不由忍俊不禁。战大爷知道后也说了荣叔，让他多点防备之心，有什么事情一定要及时告诉他。方素素则要求下次陪着荣叔一起去。
。荣叔被这么多人关心，自然十分感动。什么男人，什么魏延，都随风散去吧。他不知道，还有人也知道了这件事情。几日后，成平公主爱犬发狂，把成平公主给咬了。荣叔知道这件事情的时候，只是帮他检查和处理伤口，也只当意外，并没有多想。直到方铎上门，他才知道，原来是这个小家伙的手笔。他肯定欺负你了，是不是？方铎道。我听说他可不是个好东西，荣叔也还行，我能应付。我看你就是好欺负的样子，所以你来欺负我，我才没有。方铎冷哼一声道：“我就是忍不了别人欺负自家人。”嗯，我让他的狗也咬他，活该。荣叔，什么？你让他的狗咬他？当然。方铎的意道：“我手下有人能驱使狗，你不知道这是南蛮艺术吗？”荣叔茫然摇头，他真不知道。我单知道。南蛮有蛊，蛊，蛊是什么？荣叔，我随口瞎说的。既然没有蛊，童话里都是骗人的。荣叔对这一项很感兴趣，指着他的阿斗对方夺道：“能让你的人给我展示一下吗？”他求之若渴。第160章，魏彦东的手。方夺道：“那有什么难的？”来人，喊陆犬进来。犬，还有人用这个做名字？难道真的和狗是同类，所以有御狗之能？陆犬是个二十多岁的年轻人，身材矮小，但是看起来十分精神。方铎神气地指着躺在地上装死的阿斗道：“陆犬，和这狗说，让他起来。”荣叔有些怀疑：“能做到吗？”阿斗那么懒，除了小十一，除了吃饭的时候，有谁能让他起来？陆犬面上露出为难之色：“荣叔，公子。”陆犬搓了搓手：“属下，属下只是有时候可以，不是每次都能成功。”荣叔扑哧一声笑出来：“果然，人家一看阿斗。”就知道这个懒货不会起来，所以不想把这件事情往身上揽，是吗？方铎觉得面子上抹不开，恼怒道：“你现在就给我试！”荣叔忙道：“你这是干什么？能行就行，不能行就算了，怎么还能强人所难呢？”陆犬这才道：“公子，属下对南蛮的犬类是可以的，但是来了中原之后，好像有点水土不服。”荣叔笑道：“那也正常，可是我之前让你去成平公主那里，你怎么行？”陆犬诚实地道：“属下去的时候，那狗就有点不正常了。”荣叔，什么不正常？难道不是你的功劳？方铎都要气死了。在姐姐面前，他越想要面子，就越没面子，简直要把他气炸了肺。陆犬摇头：“属下还没来得及发号施令，那狗就咬上去了。”荣叔，这是什么奇怪的剧情？所以陆犬是去捡了个便宜。那狗自己疯狂的，可真是时候。那看起来就是恶有恶报了。荣叔道。陆犬是个诚实的人，你对人家这么凶，难不成是逼他撒谎不成？方铎听他说话，言语之间竟然有些教育自己的意思，竟然软了下来。你说的也有道理，算了，陆犬，你下去吧。他就不计较陆犬让自己没面子的事情了。好歹这女人还把自己当成家人。陆犬退下之前又道：“公子，姑娘，虽然属下没有做什么，但是属下觉得有人对那狗动了手脚，毕竟他还是了解狗的。”那条狗的状态不对，动手脚。荣叔好奇得道：“如何动手脚？你知道吗？”成平公主的爱犬平时肯定也认他为主，他受了什么刺激要去咬自己主子？而且成平公主身边男男女女那么多人伺候，怎么不咬别人，单单咬他？荣叔想不明白。陆犬替他解惑道：“如果属下没猜错，是有人给他下了药，然后在公主身上放了什么东西，引得他更加狂躁。”荣叔想了想，如果是这样的话，那好像就能说得过去了。方铎或许因为没帮上忙，有些恼怒。谁知道到底怎么回事？中原的公主丢人现眼，小郑太生气的模样，还怪可爱的。姐姐，姐姐，你看我买了什么？思思手里拿着木质风车，高高兴兴的跑进来。你怎么在这里？他看见方铎，目光立刻变得嫌弃起来。方铎，你为什么在这里？搞笑呢，这是他亲姐姐，他还没喊呢。小丫头片子倒是一口一个姐姐喊的欢，不许喊。他听着不舒服，我就住在这里。思思也不是好惹的，叉腰道：“你离我姐姐远点。”这是我姐姐。方铎忍不住道：“胡说！”思思把风车塞给旁边的方素素，直接伸手推了方铎一把。方铎没有防备，踉跄了下，险些摔倒，被荣叔扶住。怎么还动手了？荣叔道：“思思双手叉腰，他在咱们家还那么嚣张，他教他做人。姐姐，你别怕他。”思思气鼓鼓地道：“你过来。”他要是再张狂，我就让我爹带着兵去把南蛮给灭了。混账东西，天天来欺负荣姐姐。
，我让我爹把你爹灭了。方铎也不能丢面子。荣叔看着两个吵架，简直哭笑不得。好了好了，都是误会，别闹了。方素素走过来给思思擦汗，拉她到一边道：“你怎么像个小炮仗似的，一点就着？我之前怎么教你的，都忘了。”素素姐说：“吃什么都不能吃亏。”方素素，这话是我说的，可是我想问的不是这句，能动手就别吵吵。思思问：“方素素也不是这句。”荣叔听得直翻白眼：“方素素这是要教出来一个女土匪吗？那我就不知道了。”思思破罐子破摔，干脆不想了。你天天教我那么多，我想不出来是哪句。我是不是告诉你，女孩子家动手不好看？哦，我想起来，得在没人的地方再动手。对了，方素素道：“记住了，记住了。”荣叔，没人的地方，你这样的我能打十八个。方铎道。你试试，好男不跟女斗，斗赢了也没什么值得骄傲的。方铎哼哼道：“荣叔好容易才把这两个针尖对麦芒的小家伙给分开，他留方铎吃饭，后者却没吃就走了。他来找你干什么？”方素素好奇的问。荣叔就把他的来意说了，并且道：“你看，坏事做多了，多少人都等着报复他。咱们根本都不用动手，就有人出手收拾他了。有一种跟着大佬搭便车的开心。”方素素嫌弃的看着荣叔。你怎么越来越笨了？啊！你用脚趾头想想，能不能想出来？谁再给你出气？这人真是没救了，脑子里装的都是水，真想给他晃出来。有几个人能做到这件事情？有几个人做到了，还不着痕迹？有几个人有这个胆色，有这个动机，有这个能力？方素素问。荣叔表示，他好像知道答案了，但是他又有些不敢详细。会是魏叶吗？应该就是他吧。虽然之前说过，两个人再也不来往。可是，他可能是放心不下我。荣叔颓然的靠在银枕上，自言自语地道：“哎，如果有忘情水，他真的会给魏燕送一杯。”第161章，成平公主的异常。荣叔觉得他欠魏燕的人情是越来越多了。狮子多了不痒。方素素道：“你俩早晚得在一起。”他不亏。荣叔没再继续这个话题，转而问道：“你们两个出去买东西了？我陪着思思回了趟侯府。”方素素淡淡道。回侯府有事，嗯。方素素端起桌上的凉茶，喝了一大口，去敲打一些人了。啥？你还记得念恩吗？荣叔当然记得，就是当初那个被自己母亲害了来陷害荣叔的那个工具小女孩。思思救了她，让人把她送到了侯府做丫鬟。那是个机灵的。方素素道：“她偷偷跑出来告诉思思，府里有丫鬟起了不该起的心思，想要算计侯爷。”荣叔，这他都懂。穷人的孩子早当家。那孩子连自己的命都能救，还有什么不懂的？然后呢，我就带着思思去了侯府一趟，把人给撵走了呗。荣叔说的如此轻描淡写，但是做事却快很准。荣叔自问，如果是他，肯定多少的瞻前顾后，问问自己是不是有立场去这么做。方素素却不管那些，他自己怎么舒服怎么来，前提是他有足够的能力。比如武顺侯现在要娶亲，从思思的角度考虑，方素素不愿意，但是他没办法，就会接受。但是侯府有个不知天高地厚的丫鬟，想要爬床，这件事情显然就在他能力范围之内，而且正好戳了他肺管子，那方素素就得管。侯爷怎么说的？荣叔好奇的问。侯爷不在家。方素素道：“我就多管闲事了。”荣叔，侯爷会谢谢你的。武顺侯定然也不喜欢这种人，我不用他谢谢我，就是不想有人上位，影响了思思。武顺侯想要谁，他没办法管。可是武顺侯不想要的人，又影响了思思。那他就得出手，我也不在乎别人怎么说。方素素道：“当面说，我就把他们骂回去；背后说，我又不少块肉。”荣叔对他竖起了大拇指。方素素过的可比他豁达多了，活得畅快，大概就是打不过就跑，打得过就狠狠打那种。方素素又把话题转回到魏燕身上，说是不见，却时时刻刻偷偷盯着你，就怕你吃亏，还偷偷做好事，真是个痴情种子。你快别提了。荣叔道：“我倒希望不是他，这人情。”我还不起，你有什么还不起的？你一说那么好，肯定有求到你的时候。希望如此吧。荣叔道，他自然乐于帮忙，就怕魏燕自己不肯提。荣叔记着魏燕的情，他也想害人情，不过转念再想，这人情要不还是欠着吧。魏燕可千万别再受伤了。自认识他以来，他真没少受伤，除了被人算计，他自己还会给自己来一刀，多吓人。这才是拿着命在上班啊，姑娘。公主府的人来接您了，月儿进来道：“荣叔，嗯，知道了。”
，赤卫不是被狗咬了吗？这是让荣叔去给他换药。随着荣叔去公主府的次数增加，成平公主的头发像初春的草地，有了复苏的迹象。成平公主对他的态度也好了一丢丢。某一次，成平公主还大发善心，把他库房里不知道挤压了多久的布匹送给荣叔二十匹，让马车大张旗鼓的送到荣叔那里。可是那些布料，有的褪色了。有的变成破布一样脆弱，总之能用的很少。荣叔也越发看明白了，成平公主就是一毛不拔的铁公鸡。生在皇家，从小什么都不缺，怎么会这么抠门？着实让人困惑。方素素一边收拾那些布料，一边嫌弃：“看看谁家生孩子，送给人做尿布，我看合适。”荣叔道：“你把能用的挑出来送人，没法用的就咱们自己当抹布，当抹布都不吸水。”方素素抖着一块烟笼杀道：“那就留着糊窗，总之利用起来。”方素素捡了几块，缝缝补补，真的做成了窗纱。家里用，医馆也用。把窗纱装好之后，方素素的一倒，得让人知道，你身后还有成平公主撑腰呢。他就插在窗纱上绣一个公主府出品了。他说这话的时候，在屋里下棋的高无忌和战大爷都听见了。高无忌道：“离他远点好，他得罪的人太多，不要被人以为你跟他一伙的，会被人记恨。”战大爷喊了一声“将军”，得意洋洋。高无忌：“不行，不行。”我刚才说话呢，重新来，我退回来。你这混账东西，又要毁棋！听着两个小老头闹，荣叔和方素素都笑了。这日，荣叔又被成平公主派人叫去了公主府。成平公主歪在榻上，身上只披着一块薄纱，榻板上跪着一个少年，正在帮他捏脚。罗汉床旁，另外跪着一个少年，正在喂他吃荔枝。荣叔羡慕嫉妒恨，这是他做梦时候想起来都觉得羞耻又向往的，对人家来说却是家常便饭。真让人化身柠檬精，给我开点药。成平公主奄奄地道：“公主，您哪里不舒服？”为了防止被杠，荣叔紧接着道：“我觉得您的脉象没有问题，晚上睡不好。”成平公主道：“你给我开些安神的药。”荣叔，我要是身边被美男环绕，我也睡不好。毕竟小孩子才做选择，身为大人，他全都要。挨个宠幸，绝对不厚此薄彼。成平公主甚不虚，可见还是暴殄天,天物了。不管怎么说，荣叔还是很尽职尽责地道：“公主是要三分毒，让你开你就开，哪来那么多废话？”是，荣叔无奈，只能给他开了一个安神的药方。开完药，成平公主就让他滚了。怎么会呢？荣叔在回去的马车上还想不明白，公主明明没什么问题，为什么非要我给她开药呢？左慈道：“公主应该有些疑心病，姑娘您每次来都不给她开药，她不踏实。还有就是，宫里的人喜欢吃药，可是……”之前他也没这么坚决，我总觉得不对劲。荣叔道：“唯一能自我安慰的是，他只开了药方，没有过手药物，就是出点什么事儿也怪不到他头上来。反正他的药方可以随便查验。”事实证明，女人的直觉是准确的。晚上，当荣叔准备睡觉的时候，帘子突然被掀开，帘子后露出了一张久违的脸。第162章，他来抓他了。魏燕来了，穿着制服的魏燕来了。荣叔看着那张棱角分明、禁欲的脸。那欲说还休的眼神，那威风凛凛的飞鱼服，简直怀疑自己梦想成真了。他白天不就歪歪了一下成平公主的面首，然后晚上魏燕就入梦来了。他可没说，他想要的是穿制服的魏燕。这周公未免有点太懂事了吧？荣叔掐了自己大腿一把，哎呦，疼啊！不是在做梦。魏燕，他试探着喊了一声，不是说再也不见面了吗？上次是自己有事去找他，这次可是他主动上门的。难道？荣叔怀疑魏燕查明了当年真相，你是不是查清楚了当年的事情？是来还他爹娘清白，还是来跟他控诉他爹娘的？没有。魏燕缓缓开口，声音还是一如既往的低沉。哦，荣叔有点失望。那这么晚了，你找我有事？难道要他帮忙？荣叔已经看向自己的药箱了，跟我走一趟。果然来了。荣叔对他充分信任，问都没问，直接走过去，拿起药箱。我跟姑姑和月儿说一声。魏燕的目光落在他手上，心中百感交集。这份感情，他真心投入了，没有得到同等的回馈。但是在另一些方面，荣叔没有亏欠过他。怎么了？荣叔看出他的异样，不由道：“别磨蹭啊，救人如救火的，不用带药箱，不让你去救人。他需要被救，那就好，吓死我了。”荣叔把药箱放回去，不由松了口气：“你说话吗？藏着掖着的，让我猜，我又笨，猜不出来。”荣叔，你听我说。听着呢，荣叔拨弄着药箱上的小铃铛，三更半夜，真是被魏燕吓死。你看着我
。嗯，荣叔抬头，困惑的看向一脸严肃的魏燕。他在魏燕双眸中看到了自己。魏燕说：“不管发生什么事情，你说什么，我就信什么。”荣叔一头雾水：“我发生了什么事情？成平公主死了啊！”荣叔被深深深深地震惊了，死了。嗯，魏燕点头，皇上震怒，命我彻查这件事情。公主的面首指认你。说是成平公主喝了你给开的药，然后就死了。荣叔，这不是胡说八道吗？他就是要害成平公主，也有一百种方法不被察觉，怎么会用这样眼就看穿的拙劣手段？现在再想想，成平公主坚持要他开药，岂不是自寻死路？荣叔有些乱，到底是成平公主想要害自己，反而玩脱了，还是说有人想要害她，然后嫁祸给自己？但是有件事情他是明白的，魏燕，你是来抓我的，对吧？魏燕点头，荣叔果然如此，他还在这里做风花雪月的梦呢。结果人家是要把他投进诏狱的，好吧，他需要去冷静冷静。好，荣叔坦然道：“我和他们说一声，就跟你走。”嗯，魏燕道：“我相信你，谢谢。”荣叔道：“他确实没有害成平公主的动机，虽然他很不爽，但是他也是食物啊，他多怂的。他在成平公主的淫威下瑟瑟发抖，但是不还是努力和他好好相处。”铁公鸡都拔毛了，可见成平公主对他也没有什么太大的不满。魏燕，嗯，我能不能对他们撒个谎，就说我跟着你出去公干一段时间，免得他们担心？荣叔问。可以，好，因为夜深了，荣叔只跟隔壁住的左慈和月儿说了一声，两人起来给他收拾东西。荣叔连忙道：“不用不用，他去吃牢饭，估计也有衣裳吧，不用带，不用带。”魏燕道：“时间紧，马车在外面等着，走吧。”好，荣叔叮嘱两人好好看家，然后就跟着魏燕离开。走出屋子，立刻感受到一股凉气，即使是夏天，深夜也寒凉。魏燕见他缩了缩头，默默的把斗篷脱下来，披在他身上，举着灯笼送他们出来的月儿见状，十分欣慰。他们这就是和好了吧？是不是也好事将近了？他回头得把姑娘的嫁妆再检查检查，姑娘绣的盖头、嫁衣那些，也不知道放到了哪里。外面有一对锦衣卫。魏燕扶着荣叔登上马车，自己也钻了进去。等马车离开之后，左慈对月儿道：“你不觉得有些反常吗？”“不觉得呀。”“这郎情妾意，多好。”“姑姑，您说什么反常？”月儿问。“魏大人，怎么会带这么多人来？”“这不符合魏燕的做派，她在感情这件事情上还是很低调的。”“魏大人出去公干，多带几个人也正常吧？”月儿道。左慈若有所思，没有再说话。“不对，他觉得哪里不对。”但是，一时之间又想不起来。马车上，荣叔借助四角微弱晃动的烛光，看清楚了魏燕凝重的脸色。不用怕，只是调查而已，真相会水落石出，一定会还你清白的。魏燕察觉到了他的注视，轻声安慰道：“他不敢看他，只看着自己的手。他害怕自己陷得更深，无法理智思考。他现在最重要的事情，不是感情用事，而是替荣叔脱罪。”不是，荣叔道：“你也别太偏向我了，该怎么查案就怎么查案。”别让人挑出毛病来，这话怎么讲？哎，荣叔叹气，我特别害怕锦衣卫诏狱的。荣叔，相信我，我在，只要他在，就不会让他受到伤害。对啊，荣叔点头，你在，我就不会受到伤害。但是你要是太偏心我，被人弹劾了，再换个查案的人来，我岂不是就完了？大家一起把戏上好，慢慢查，千万别直接给他太好的待遇，让人举报。他没有什么坚强的意志，最是怕疼，很容易被屈打成招的。他真的怕呀、啊，有熟人才好办事。魏燕在，他心里才不慌。魏燕听了他的解释，竟然不知道该说什么好。半晌后，他说：“我会保护好自己，再保护好你的。你现在跟我说说，到底发生了什么事情？什么都不要遗漏。”荣叔便仔细回忆自己在公主府的所有细节。第163章，进洞房。细细想来，最可疑的就是成平公主忽然要求荣叔给她开药。我感觉是不是有人怂恿她？荣叔不确定地道：“是不是该从他身边亲近的人查起？比如那些男宠。”魏燕点点头，而荣叔怕他不了解内情，又解释道：“我说的不是公主府的下人，而是那些那些面首，你知道吧？”“嗯，我知道。”“那就好。”荣叔莫名有些心虚，他把魏燕当成自己的面首歪歪，这事可不能让魏燕知道了。公主府所有的人都被看守起来，公主身边所有亲近之人都被收监。荣叔哦了一声。说起来，魏燕又道：“你卷入成平公主这件事情，归根结底是因为我。如果不是他想给自己出气，
，成平公主就不会脱发，成平公主不脱发就不会找到荣叔，所以算起来，荣叔还是因他受累。荣叔没有接这个话，却忽然道：“魏燕，当初他也针对过你，皇上现在派你调查，是不知道那些事情，还是说故意考验你？如果是故意考验魏燕，那会不会让人盯着？那样的话，魏燕善待自己，会不会被人攻讦？”啊，荣叔道。要不你该怎么办案，还是怎么办案吧。回头你要是也陷进来，咱们俩不得一起完了。虽然现在情况有些棘手，但是魏燕还是被他的话弄得哭笑不得。我没有那么重要，他说，我只是皇上手边恰巧用起来还不错的那把刀。皇上没想那么多，皇上只是心疼自己女儿，同时想要一个真相。皇上对他目前来说大面上还是满意的，这种满意很大程度上也是因为魏燕主动退亲，在皇上那里。这就是懂事，为君分忧。这操蛋的现实，魏燕都想骂人。魏燕心中更多的是感动。荣叔自顾不暇，却还惦记着他。我有数。魏燕道：“你不用想我，主要想和案情有关的事情。”荣叔，臭不要脸，谁想他了？这不是怕拖累他，怪不好意思的吗？真会曲解自己的话，能尸检吗？荣叔认真的想了想后道：“仵作去看过了，没有。”魏燕道。她毕竟是公主，让仵作去验尸，皇家颜面何在？验尸难免需要触碰身体。虽然成平公主作风放浪，可是那毕竟都是私下行为。现在她死了，这件事情很多人都关注，怎么可能大喇喇的让人去验尸，然后把结果公诸于众？要是我能去就好了。”荣叔道，“他虽然不是法医，但是多少也懂一些，而且她是女子，不必避讳。只可惜她现在是犯罪嫌疑人，这个已经有对策了。”魏燕道。承德有个女仵作，我已经让人去请她。女仵作，嗯，好厉害，是少见。知道这件事情之后，魏燕立刻想到了各种细节。他手下有人去承德办案见过女仵作，听魏燕问，不敢隐瞒，立刻上报。魏燕已经让人连夜去承德请人了。承德很近，我估计最晚后日人就能来。魏燕道：“希望还能用上。”荣叔点点头。他这才刚提到仵作，魏燕却已经找到了女仵作。他觉得自己不用再想了。横竖不可能有魏燕脑瓜子转得快，这是得瞒住荣狼。他想了想后道：“嗯。”魏燕道：“我知道，荣叔手扶下吧，那应该就没什么了。”他是想不到了，可能住的地方有些艰苦。魏燕道：“你且忍耐一二，我会尽快查明真相，还你清白。”那不要紧。荣叔道：“我又不是没吃过苦，等到了地方，昭苏在外面等着。”荣叔从马车上下来，见了他后打趣道：“昭苏，你说。”你是不是乌鸦嘴？啊！昭苏看着他脸上的笑容，有些茫然。这位心可真大啊！都什么时候了，还能笑得出来？他都跟着发愁。死的那可是皇上的女儿。龙颜大怒之下，可能会血流成河。无辜不无辜，其实没那么多道理可讲。你上次和人说，能进锦衣卫衙门的女人，要么是家眷，要么是阶下囚。啧啧，他做不成家眷，于是来做囚犯了。昭苏真恨不得给自己一记耳光，让他嘴贱。您是家眷，他低着头不敢看魏燕。荣叔笑笑，抬头看了一眼高大的门楼，带着大无畏的革命主义精神道：“走吧，牢底坐穿也不能认罪。没坐过牢，那还叫穿越女吗？”他在穿越打卡地图上又盖上了一个戳，监狱。荣叔苦中作乐，想到之前自己看过的一部小说《嫁个浴霸当相公》，等他跟着进去后，本来怀着英勇就义的心情，结果却瞬间被闪瞎了狗眼。这，这是监狱。进门之后是一条长长的黑暗的窄路，基本只能容下两人并肩而行，还得是肩膀碰肩膀那种。监狱深处仿佛有风吹来，带着隐隐的血腥气。然而这些都和荣叔没有关系，他根本就没有被带进去，他被带进了门后的一间小屋子。屋子不大，但是有床有桌有椅，竟然还有榻。床还是崭新的雕花架子床，床上和榻上铺着的都是崭新的被褥。不知道的还以为这是成亲新房呢。时间仓促。魏燕解释道：“没有给你置办好家具被褥，恰好有个属下要澄清，新房还在附近，就去搬了些东西来。”荣叔，真是新房的布置，这好吗？他是来坐牢的，不是来进洞房的。尴尬，没什么不好的。魏燕道：“你早点休息，还需要什么东西就敲敲门，我让昭苏守在门外，不用跟他客气。至于自己，还得连夜去提审公主府的人，他不想让荣叔在这里待时间太久。好，你也早点休息。”荣叔感激地道：“从来没有过成亲打算的他，一向觉得被爱是一种负担，可是被魏燕喜欢是那么温暖的一件事情。”
不管发生了什么事情，他永远都可以相信魏延。第164章，好自为之。荣叔开始了在洞房坐牢的日子，他以为自己会睡不着，结果还是低估了自己心大的程度。他一觉睡到天亮，还是被昭苏送水敲门的声音吵醒的。姑娘，不知道您喜欢吃什么，所以我就多买了一些。荣叔看着摆满桌子的早餐，油条、豆花、烧饼、馄饨，各种粥类，简直哭笑不得。我不挑食，吃什么都行，太麻烦你了。您客气了，昭苏赧然道：“我实在是不好意思，我真不是故意那样说的。”乌鸦嘴，我随口说的，你别放在心上。”荣叔忙道：“是我不好意思才是。”荣姑娘，以后你有什么吩咐尽管说。他最近的任务就是照顾好荣叔。方素素早上起来才听说荣叔跟着魏燕离开，去公干。方素素皱眉：“公哪门子的干？”荣叔恨不得离魏燕十万八千里远，怎么会往前凑？月儿弱弱的道。或许是因为有重要的事情吧，他们姑娘可是很深明大义的，有什么事情就非得荣叔，而且这时候了还不把人送回来。方素素直觉这件事情没有那么简单，他忍不住问左慈：“姑姑，您说我说的对不对？”左慈道：“再等等看。”他也觉得魏燕突然出现有些奇怪，除了给人看病，他也想不到有什么事情非荣叔不可。可是昨日魏燕是深夜来的，偏偏又不是很着急，这着实有些矛盾。让人看不透，然而很快他们就知道了，因为成平公主去世这个消息像插了翅膀一样不胫而走。荣叔是不是被牵连了？方素素问江昭，江昭闪烁其词，那就是了。方素素气恼道：“我就知道，魏燕突然上门，肯定没好事。”江昭看着他柳眉倒竖的厉害模样，弱弱地道：“应该还好，魏大人会看顾荣姑娘的，你不用担心。”呸！男人要是能信，母猪都能上树。江昭。他在方素素那里，大概就是不靠谱的母猪。当初他玩完了，给了银子就走，再也没去光顾过他。我不放心，我想去看看荣叔，能行吗？方素素问。这件事情得问问大人吧。那是魏燕的地盘。你说的对。方素素道：“我知道了。”他提起裙子迈进门槛，雄赳赳、气昂昂的走了，留下江昭一头雾水。他这是想干什么？方素素，携恩以报。他准备了些吃食和衣裳，就要去看荣叔。左慈也提出和他一起去，姑娘在那里，连个说话的人都没有，我去陪她说说话吧。左慈如是道。方素素表示怀疑，那能行？还是算了吧，一个吃牢饭的已经很糟心的，没必要再填进去一个。关键那监狱也不是他们开的，想进就进，想走就走。倘若那样，荣叔就不用被关了。左慈却很坚持，您就带我去，即使只能看看姑娘也好，留不下就算了。而他觉得自己大概率能留下，因为。魏燕会答应，方素素只能带着左慈一起去。江昭看着他要捅破天的模样，到底不放心，叮嘱别人守好思思，自己跟着去了。他们当然进不去锦衣卫赵宇。方素素先去见了魏燕，他挎着篮子，头发梳得油亮，干净又利落，说话也是直截了当。魏燕，我是不是救了你一命？这救命之恩，我现在就来讨了。你想办法把荣叔放了。他也不管什么苦衷、难为之处，更不问什么前因后果，他就问。他魏燕的命到底值不值？魏燕道：“我还在查，你稍安勿躁。”承德的女武做刚道：“这会儿还没进行尸检，皇后爱女去世，伤心欲绝，今日正在公主府，约莫得等晚上，她才能带人过去。”方素素，你给我个准话，荣叔会不会被冤枉？人肯定不是他害的，他缺心眼，这种事情肯定也不瞒着我。魏燕，我不知道，这是一句实话。今天早上，义父王景把他喊了去。和他透露了皇上对这件事情的态度，失去爱女十分悲痛，同时皇后也伤心欲绝，要求严惩公主府的人。最重要的信息是，公主府的所有人恐怕多少都得受到牵连。男宠应该一个也不留，说担心丑闻传出去影响公主名誉也好，说陪葬也好，总之就是不能让这些人活着。而公主身边贴身伺候的下人下场也差不多，其他接触不到公主的下人，约摸着都会被发卖。荣叔这种有重大嫌疑的，在皇上那里。更是宁肯错杀，绝不放过。王景面容严肃地对魏燕道：“你知道自己该怎么做了吗？”魏燕咬紧嘴唇：“义父，我会秉公处理。”你明明知道，我说的不是这个意思。王景目光凌厉，魏燕垂眸：“是，他知道。”王景再告诉他：“不要维护荣叔。”可是他如何能做到？别说他坚信荣叔是无辜的，就算荣叔真的受不了成平公主颐指气使，对他痛下杀手，魏燕也不觉得难以原谅。你糊涂了。
他的父母，害了你父亲，害了你们全家。”王景恨铁不成钢地道：“你是不是被他迷晕了？他和他娘一样，都是妖女。”魏燕缓缓跪下：“义父，您知道了。”他出于私心，并没有和王景说荣叔父母当年害自己父亲的事情，他还残留着一丝希望，万一是误会呢？可是后来证据越来越多，他还是没有告诉王景。没想到王景还是知道了。你这个孩子是糊涂了，王景气得手都在发颤。原本你退婚了，我以为你是彻底断了和他联系，却没想到你现在还惦记着他，还想维护他。义父，这件事情和他没有关系，他不是那种人。我不管他是哪种人，他的父母是不是害了你父亲？魏燕几乎把银牙咬碎。是，但是义父，我已经放弃了他，只是还是不能坐视他蒙受冤屈。两人不欢而散。王景最后告诉魏燕。这件事情，皇上一定不会轻轻放过，让他好自为之。第165章，生个孩子吧。魏燕现在想起来王景的话，心头还是坠了大石一般。不是因为自己被王景骂了，而是因为荣叔的处境让他忧心忡忡。所以方素素问荣叔会不会被冤枉，魏燕真不知道。皇权之下，谁不是蝼蚁？雷霆雨露都是君恩，无法拒绝。方素素听了这句，不知道一口气差点没上来。倒是左慈在宫中久了，可能对皇上性情有所了解，便问：“大人是皇上的意思吗？”魏燕点头。左慈道：“那您再拖一拖，皇上现在悲愤交加，难免有些激动。但是皇上不算昏君，给他些时间冷静冷静，结局或许被改写。拖相对容易一些，而且秦王大概也不会坐视不理，也得给他一些时间去活动。至于燕王，左慈说不准。”魏燕答应，又让人带他们两人去见荣叔。左慈提出要留下裴荣叔，魏燕也答应了。荣叔确实需要个贴心的人伺候。你说人要倒霉了，喝凉水都塞牙。方素素一边从篮子里拿着给荣叔带的东西，一边噼里啪啦地道：“这成平公主真是个祸心，谁沾谁倒霉。”荣叔苦笑：“这也是没办法的事情，他自己命都丢了，现在也没人好埋怨了。就是不知道到底是谁对成平公主动的手。”方素素连大姨妈需要的东西都帮荣叔准备好了。荣叔看着，心中感动。他们没有血缘关系，却处成了最好的姐妹。你这里看着还行，就是不知道的，以为魏燕要在这里跟你洞房呢。方素素又毒舌的吐槽了一下房间的布置：“牡丹花下死，做鬼也风流。”荣叔和他开玩笑：“呸呸呸，什么死呀活呀的，你死不了，你比乌龟王八还长寿。”荣叔被他逗笑：“我想好了。”方素素在他对面坐下，把篮子放到地上，回头我再去求求武顺侯。战大呀，高无忌啊！成家，各处都得把话送到。平时也不是没占荣叔便宜，关键时候谁也不能往后退缩。尤其荣叔明显是冤枉的，只需要他们仗义直言，并不是要他们包庇罪犯。好，不知道为什么，荣叔不是特别紧张。或许因为他知道魏燕会为他奔走，魏燕很靠谱，他做的每次都比他想到的还要多。荣叔，方素素忽然道：“要我说，你干脆就和魏燕好了吧。”嗯，荣叔不懂。让魏燕使使劲，你怀上对你来说有点保障。怀孕的妇人会被优待一些，而荣叔怀的若是魏燕的孩子，只要他不是真凶，皇上迁怒的时候是不是也多少的顾及魏燕？荣叔被吓了一大跳，那可不能乱来。在门外默默听着的魏燕也很无语，虽然也有点荒诞的道理，但是这般大喇喇的说出来，也着实让人尴尬。左慈留下，耽误事儿。方素素又自言自语地道：“荣叔，什么？姑姑要留下？”不行不行，这又不是什么好地方。左慈却笑道：“姑娘能带，奴婢有什么不能带的？”荣叔连连摆手：“不行，我本来是要带姑姑飞的，没飞起来也不能把你往下拽。”他这比喻实在形象。左慈被逗笑：“姑娘言重了，奴婢只是来陪着您，不能为你做什么。”不管荣叔怎么推辞，左慈还是留下了。方素素则风风火火的去各处找人寻求帮助。左慈还带了针线活来，闲暇时就不紧不慢的在那里做着针线。荣叔看着他，本来有些焦躁的心情，竟然莫名沉静下来。他要了纸笔，开始回忆脑海里的医学知识体系，慢慢记录下来。一方面希望以后能有人继承他衣钵，另一方面也当练练字，打发时间。别说他之前嘴硬，不要左慈陪，熬了两天才发现，真的有个人。哪怕不说话，屋里有个人也没有那么慌了。他忍不住问左慈：“姑姑，您怎么知道我在这里住得好，吃得好，还是难熬呢？”因为在宫里，左慈笑道。犯了错的工人也经常被关起来惩罚，奴婢也被关过，因为自己曾经淋过雨，所以现在替别人撑伞。
。荣叔有些感动，他随口问道：“那你们犯错会被关几天？”左慈低头嗅着手上的荷包，也不一定是犯错。主子想罚便罚，短则一两天，长则看主子什么时候想起来。他最多的时候被关过一个月，出来的时候整个人精神都恍惚了。从那以后，左慈就坚定了，无论如何一定要出宫。幸亏他容貌普通。莫成为主子顾宠的工具，得以在年龄到了之后顺利出宫。左慈和荣叔说起这些事情的时候，后者感慨万分，就是也不是所有人都会得宠，争来争去，不管是害人还是被害，日子都难过，倒不如出来自由自在好，至少不用提心吊胆会被人打发。那还是因为奴婢命好，来到了姑娘身边，荣叔身边没什么规矩，让人十分放松，所以即使来的日子并不长，左慈也认定了这个主子。姑姑，你快别这么说。你是请来教我规矩的，你总得回自己家吧，姑娘，奴婢回不去了。嗯，父母年纪都大了，兄弟都已成亲，姐妹已出嫁，奴婢没有家可以回了。回家是贵客，可是客人没有长留别人家的道理。荣叔听得十分心酸，明明父母兄弟俱在，可是大龄未婚女子就没有家了。没事，左慈见荣叔替自己难过，反过来安慰他：奴婢从宫里出来，还算懂点规矩礼仪，靠自己也是能吃上饭的。姑娘不常说，靠谁都不如靠自己吗？没错，但是主家要是不宽厚，也是很烦人。荣叔道：“我看以后你不想跟着我了，就盯着思思。思思身为侯门贵女，身边需要很多人，也不会轻易撵人走。”左慈笑笑，并没有说话。姑娘，方铎来看您了。昭苏在外面轻轻敲响了门。哎呦，小屁孩也来了，让他进来吧。方铎很快就被放了进来，只是荣叔一见到他就愣住了。忍不住对进来就开始打量四周的他道：“你，你这是怎么了？”第166章，为他负重前行。方铎嘴角起了个大包，看起来就很疼的样子。还不是因为你，他恶狠狠的道：“偏偏去做什么好人？现在好了，把自己给送进牢房里来了。”荣说：“好好说话，不知再好，这里也是牢房，你清醒点啊，傻女人。”荣叔看着小正太生气的样子，就忍不住想笑。他这个弟弟，别说还挺可爱的。为什么他的弟弟们都是嘴硬心软、傲娇这一款的？可能这就是遗传基因的力量。你还笑得出来，就不怕自己脑袋落地？死的是你们皇上的亲女儿。换位思考，要是荣叔出了什么事情，他娘能直接杀疯了。死都死了，我不笑，总不能给他哭丧吧？荣叔无奈道：“我是冤枉的，真傻。”方铎摇头：“管你冤枉不冤枉，皇帝杀个把人，还算事儿吗？”不算。荣叔叹气：“可是他能怎么办？”他也没有上天入地之能，现在只能等着魏燕调查。他不乐观一点难道要自己上吊？活着一天就乐呵一天，死了说不定就穿越回去找爸爸和大哥了呢。荣叔忽然想起武顺侯那张和大哥一模一样的脸，有些难过。自第一次见面失态之后，他几乎不敢再想起，他怕控制不住他自己，真让人操心。方铎老气横秋地道：“看看他这嘴边的大包，完全是为了这个不靠谱的姐姐起的。那对不住了啊。”荣叔认起错来。非常流畅丝滑，方铎面色好了些，这下别挣扎了，跟我回南蛮吧。等魏燕查明真相，我就让人跟中原皇帝说，索要你和亲。皇上顺水推舟，就把这个不想见到的人推到南蛮去。可是荣叔小声地道：“事情也没有到那一步吧？他真的不想去南蛮。他在这京城已经有了很多牵绊，生身父母对他来说反而是陌生的。而且荣叔想到自己那个万人迷的母亲，莫名有几分惧怕。”太完美的人，他从来都敬而远之，怎么没到那一步？你的脑袋都在脖子上打滑，你知道吗？方铎气鼓鼓地道：“荣叔，哦，姓方的，他都惹不起。方素素如此，方铎也如此。那等魏燕查明真相再说吧。”荣叔道：“你就是不想跟我回南蛮。”荣叔呀，你真像了，你真傻。方铎一脸恨铁不成钢：“你去了南蛮，有爹娘护着你，你就是南蛮的成平公主。”然后死了吗？荣叔心里默默地道。不过不管怎么说，方铎对他的关心，他是领情且感激的。你再忍耐几天，等着我救你走。方铎留下这句话就走了。左慈见荣叔长吁短叹，便问他：“姑娘是不想去南蛮吗？”嗯。荣叔苦笑：“我是不是有些不知好歹了？安土重迁，人之常情。别说姑娘要去南蛮，就是奴婢从宫里出来的时候，都怕出宫之后不适应。不过到底，自由和尊严更重要。”荣叔抱着膝盖坐在榻上，目光怅然。嗯，走一步看一步吧。便宜爹娘到底有多重视他，他无从正面得知。
，但是身边这些人为他殚精竭虑，他深深明白。过了几日，魏燕出现，彼时荣叔正在吃烤鸭，还招呼左慈一起：“你别不好意思，快点吃，凉了这皮就不脆了。”荣叔一边说，一边大快朵颐。烤鸭烤好之后，昭苏带着烤鸭坊的师傅一路狂奔，来到这里给他献片的。说实话，从前他都没有享受过这般待遇，坐牢坐的，待遇升天。这时候。魏燕推门而入，荣叔吃得满嘴流油，养得精神焕发，而魏燕双眼里布满血丝，眼底青黑，胡茬也冒出来了，和从前判若两人。荣叔见状愣住，随即便是愧疚。他在这里吃吃喝喝休息，魏燕在为他负重前行。先吃口饭，吃着说。荣叔站起身来道：“好。”左慈把位置让给魏燕，又奉上干净的筷子。荣叔把卷好的鸭饼递给他，魏燕大口大口的吃，看起来饿了很久。荣叔又给他盛了汤，还没来得及提醒他热，魏燕已经灌进去一大口，然后被烫得不由吸凉气。你没事吧？没事。魏燕放下汤碗，一边吃一边道：“仵作那边只查出成平公主中过毒，但是中了什么毒不得而知，也无法替荣叔洗刷冤屈。一会儿吃过饭，我再带你去看看。”魏燕道：“荣叔毕竟懂一些，说不定能给仵作一些新的启发。”好，荣叔一口答应。这是他自己的事情，做多少都应该。他不想天天被魏燕保护隔绝在这里，看魏燕自己为他奔走。另外，你不用担心，高大人这些日子一直在弹劾成平公主，战王爷也帮你上书陈情，武顺侯复议，程家受了荣叔那么大的情，自然也不会置身事外。只有荣国公站出来大义灭亲，表明绝不包庇，结果被上述几个人喷成了筛子。当然，高喷喷肯定是主力。荣国公被喷得不敢上朝，告病在家。就是你我被赐婚的时候，都没有引起这么大反响。魏燕苦笑。现在所有人都在打听你，荣叔一不小心上了热搜第一，没事，他脸皮厚，随便看，他不在乎别人怎么看，怎么说，只要他付出过、真心对待过的人，没有落井下石，他就很庆幸了。他们还在积极为他奔走，荣叔便觉得所有付出都得到了回报，人间值得。吃过饭，荣叔问魏燕：“现在走吗？等天黑。”“哦，那行。”他得偷偷摸摸的出去，否则被人抓到把柄，魏燕就完了。荣叔见魏燕面色疲惫，就指着床道：“你去睡一会儿，天黑了喊你，小憩一会儿，精神也能好不少。”魏燕本来想拒绝，但是鬼使神差的嗯了一声，然后合一在床上躺下，闭上眼睛。荣叔则坐在桌前写字。魏燕其实没睡着，鼻尖萦绕着他的香气，他时不时的偷看荣叔一眼。第167章：招蜂引蝶，造化弄人。明明他们现在原本已经是夫妻。左慈在一边做针线，只当没看到魏燕的小动作。心中同样也是感慨这两人的不容易。过了约莫半个时辰，荣叔叫醒了魏燕。他心想，也不知道魏燕多久没好好休息了，睡了一觉，还是不太精神的样子。魏燕递给荣叔一件准备好的戴帽子的斗篷，让他披上，让左慈留下，带着荣叔出去乘坐马车。公主府现在已经在锦衣卫掌控下。荣叔低垂着头，跟在魏燕身后，一路来到公主府的灵堂。灵堂里本来有人守灵，但是现在已经被魏燕清走。魏大人，您来了。荣叔抬头看去，便见到一个十四五岁模样的姑娘，不知道从哪里出来，满脸喜色的看着魏燕。难道这就是魏燕请来的仵作？嗯，你娘呢？魏燕淡淡道：“我娘在里面，我这就去喊她。她姓文，随母姓。她母亲是我这次让人从承德请来的仵作，文凤。哦，听起来有点故事。那她叫什么？”魏燕有短暂的茫然，似乎在思索，片刻后摇头：“我不知道。”荣叔。那我就叫她文姑娘吧。小姑娘看见魏燕的时候，眼神都是亮晶晶的。说实话，灵堂都是黑白之色，夜深风凉，被风一吹，有种令人毛骨悚然的感觉。可是小姑娘竟然丝毫不怕，荣叔也是很佩服。片刻后，小姑娘跟在文凤的后面出来。文凤四十岁左右，穿着深蓝窄袖袄子，下面套着同色裙子，人有些瘦弱，但是腰背挺直，目光坚毅，一看就是个极其精干的。难怪能在都是男人的世界闯出一条路来。她不仅是个女仵作，还是个非常优秀的仵作，在一群男仵作之中也是出类拔萃。魏燕没有介绍荣叔，直接道：“说说你的发现。”文凤行了个礼，从容开口：“公主面色殷红，口中有杏仁味，口鼻冒白沫，瞳孔缩小，身体痉挛，是中毒的征兆。”荣叔把自己准备好的纸张拿出来递给他，上面写的是当天自己给成平公主开的药方。文凤也通药理，认真看过之后道：“我觉得这个药方没问题，但是如果这个……”荣叔顺着他手指的方向看过去，看到了白松。白松没有毒。荣叔道：“最多吃了白松之后再吃螃蟹，会
，他忽然停住了。魏燕敏感察觉到他的异样，怎么了？公主的面色倒是很像服药之后又吃了螃蟹。荣叔看着文凤，是不是？文凤点头，这么看来确实像。我之前和公主说过，不能吃螃蟹的。荣叔道，而且就算吃了，也绝不至于殒命，最多有点反应，比如说身上不舒服，闹闹肚子，死真的不至于。荣叔给公主开药，本来就十分小心了。而且他当初说不能吃螃蟹的时候，是当着成平公主的面说的。成平公主现在还是很信赖他，对长出头发这件事也很有执念，又怎么会吃螃蟹呢？荣叔百思不得其解，上前想要去查看成平公主的尸体。魏燕拦住他，人死了好几日，天气又热，尸体现在的样子很吓人。荣叔倒是没坚持，毕竟仵作这一行，他不是很精通，看也看不出太多内容。只是他有些好奇，有没有用冰？用了。魏燕道：“只是天气炎热，冰不断融化，效果也一般。”荣叔这才发现，棺材在往下滴水，而棺材下面的地砖被挪开，水直接滴到了泥地上，形成了水洼。这是临时的棺材，回头正是下葬的时候要诺棺。魏燕一看他的目光，就知道他在想什么。哦，荣叔道：“我只是有些奇怪，为什么尸体难以存放？但是我进来到现在都没有闻到尸臭呢。”难道是因为陪葬金子多，香气掩盖了尸臭？不能吧，他应该还能分辨出来才对。但是事实上，他完全没有闻到尸臭。对，文凤也道，我也觉得很奇怪，但是百思不得其解。最后想着，或许是因为这毒的原因，腐而不臭，显然有问题。带我去公主房间再看看。他问魏燕。好。文凤没有动，他身后的女儿倒是有些等不及了，催促他道：“娘，快点啊！”希儿，不得无礼。魏燕没有开口让他们去，他们就不该跟去。自己女儿对魏燕的那点心思，他早就看出来，也警告过她了。文熙哦了一声，有些黯然，但是也很听话，乖乖站在母亲身后。荣叔也没回头，跟着魏燕先去了公主的房间。房间还和他从前来的时候基本一样，但是空气中弥漫着淡淡的清香，沁人心脾。这种香味很特别，所以荣叔确定，他如果从前闻过，肯定会有印象。然而事实上并没有。他来了公主府，多次都没有闻到过的香气，等公主死了之后却有了。荣叔脑海中忽然浮现出了大胆的猜测：魏燕，你说会不会是公主身边有人会调香？是又如何？大户人家喜欢香料，很多都养了专门调香的下人，不足为奇。公主不在了，香气反而更好闻了。这殷勤是献给谁的？荣叔道：而且香气可以怡情，也可以杀人于无形。你要不要查查，公主身边擅长调香的人是谁？是他的一个男宠，魏燕忽然道：“啊，我已经把他的十几个男宠分别提审过，有人自己交代了会调香，不是我让他们分别交代其他人的行为。”荣叔给他竖起了大拇指，不愧是你，那去查查他。荣叔道：“好。”魏燕回忆了一下，他叫竹青，今年十七，原本是个香铺的伙计，后来给公主送香料的时候被挑中了。荣叔对魏燕的记忆力表示惊叹，他这智商就是被这些人平均了。有些人是老天爷追着请他吃饭，乖，张嘴，聪明俊秀，光芒万丈。第168章，猪头相对。不过魏燕又道，他不好审。嗯，怎么说？直觉。成平公主出了事情之后，所有男宠都很害怕。竹青是最平静的那个，他被提审审的时候，还敢主动开口问魏燕，他们会不会被处死？谈及生死，他的情绪也没有任何起伏，好像已经认命。以魏燕多年经验来看，这种人在犯人之中是最难对付的。他不怕死，没有求生之心。荣叔想了想后道：“如果和他有关系，他也得有犯罪动机才对。要不要查一下？”“都查过了。”魏燕道：“成平公主对所有男宠都差不多，召之即来，挥之即去，看心情动辄打骂。但是竹青最近是公主的新宠，是被偏爱的。或许这种偏爱让他恶心呢。”荣叔道：“他之前有没有喜欢的人？”不过，听魏燕这么说，似乎所有的男宠都有嫌疑，还可能不是一个人动手，而是几个人联合起来动的手。至于不承认，因为死的是公主，不是一命抵一命就足够的。或可及家人，魏燕道：“我让人查过他从前，并没有发现可疑之处。至于是否有喜欢的人，这就不得而知。看起来，魏燕是真的把该做的功课都做了。这种情况下，再去重新审人，意义也不大。而且，所有的一切。”都是荣叔的猜测而已。荣叔摸着下巴，若有所思。既然正常的路走不通了，是不是该试试不走寻常路？我有个主意，
，你听听行不行？”荣叔道：“要不咱们先回去吧，路上我跟你说，他到底是犯人，出来太久，别给魏燕惹麻烦。”好，两人离开了公主府。魏燕让人告诉文凤，不必再等他，自去休息。荣叔心中暗想，估计文熙要睡不着了。不过，魏燕最近都没有戴面具了，他从什么时候开始把面具摘了？荣叔好奇地问了他这个问题。前些天我查到了楚王有不臣之心，皇上允许我以后摘下面具。啥？楚王不臣？那不是皇子吗？怎么，皇上没有立太子，他就着急了？魏燕道：“嗯，他着急了。其实楚王也没做什么，就是提前拉拢了一些人。皇上对这个问题格外敏感，于是楚王就到了眉。这个可怜的炮灰，荣叔还没见过他呢。那现在算算，成年封王的皇子只有秦王。”齐王和燕王了，皇后的圣面大了，不过这也不好说。汉武帝不还传位于幼子吗？只是没想到魏燕不声不响做了这么多事情，果然能在皇上身边得宠的人，靠的不是运气，是实力。关于立储和朝廷局势这种大事，荣叔不太懂，也就没深问。他继续道：“该审的你都审完了，估计再问也问不出什么，不如咱们借助鬼怪之口来问。大部分人对于神佛鬼怪还是心存敬畏的。”你说来听听，你找人扮成成平公主，离得远远的，我能模仿他的声音。别忘了，他也是有一技之长的。魏燕思考片刻，点头道：“好，那什么时候？明天吧，得准备一下。”好，荣叔回去之后，简单和左慈说了一下所见所感。左慈若有所思，奴婢从前还真听说过用香害人的。奴婢觉得，会不会是公主吃了您的药，又被人引诱吃了螃蟹，或者和螃蟹差不多的东西，然后又中了香毒？荣叔打着哈欠道：“完全有这个可能。他对药研究很深，但是对香料的了解，只能说差强人意。在普通人面前当然够用，但是要是行家面前，还是吃亏。”左慈见他困了，便没有多说，伺候他洗漱，又给他散开头发，让他早点睡下。荣叔最近一段时间在这里养得早睡早起，这会儿真是眼睛都睁不开了，脱衣上床，很快就睡了过去。姑娘，醒醒！您快醒醒！左慈惊慌的声音在耳边响起。荣叔揉着惺忪的睡眼，怎么了？啊、呃，他的眼睛怎么有点睁不开了？眼睛肿了？不对，手也发胀。之前他手上套了个小戒指，这会儿觉得很难受。姑娘，您这是怎么了？荣叔飞快起身，对着镜子看着自己肿成猪头的模样，不由无语。他过敏了，而且很严重。左慈道：“姑娘，是不是昨天晚上您去灵堂沾染了什么不干净的东西？”荣叔心说：“难道是香料过敏？”不管什么了，他给自己开了个药方，喊昭苏帮忙抓药煎药。虽然有点丑，但是也不是什么大毛病。左慈替他整理床铺的时候，忽然道：“姑娘，昨日魏大人直接躺在您床上，会不会和他也有关系？”荣叔，不能吧？魏燕竟然被嫌弃了。不过他还是去床上检查了一下，还真发现了一些粉状的东西。昭苏买完药回来，气喘吁吁地道：“姑娘，这下可坏了，怎么了？”昭苏低头不看荣叔那惨不忍睹的脸。道：“魏大人和您症状相似，都不好意思来看您了。”荣叔，你让他来，我给他看看。大家都是猪头，谁也别嘲笑谁。等他看到魏燕的脸时，实在没忍住笑了。魏燕也嫌弃他丑。荣叔把药分了他一半，还和他碰碰碗。来，干了。魏燕端起碗来，一饮而尽。此生没有缘分喝喝景酒，有的只是这等苦药。你昨天的衣裳脱下来洗了吗？荣叔问。还没有。魏燕喊人把衣裳找来，荣叔在他衣裳上果然也发现了那种像花粉一样的东西，可能是在哪里沾的花粉。荣叔道：“之前他没有花粉过敏，这次不知道怎么不合适了，竟然过敏了。或者花粉只是巧合，成平公主屋里的香气才有问题。可是别人似乎也没事。不管怎么说，他和魏燕也算同患难。那晚上可以？”魏燕问。“行，这算点什么？不就是过敏吗？轻伤不下火线。”好，那我去准备，晚上来找你。左慈听着两个人的对话，再看看两个人的脸，忍俊不禁。可是没等到晚上，一纸圣旨就把荣叔召到了宫里。第169章，他就是不一样的风景。荣叔接旨的时候，魏燕不在，昭苏有些慌神。皇上单独给荣姑娘的圣旨，总觉得不是什么好事。魏大人不在，连个转圜的人都没有。不过转念在想，圣旨既然已经下了，魏大人在也无能为力。荣叔也这么想，他的小命不会就交代在今天吧？不会，不会，肯定不会。所以当他听到皇上让他进宫的时候，竟然觉得还不错，至少不是斩立决，算缓刑。昭苏在袖子里
，暗戳戳的塞了一条小金鱼给传旨的太监，客气道：“您先喝口茶歇歇，让荣姑娘简单收拾一下，毕竟面圣不容怠慢，要稍作准备。”太监捏了捏手里沉甸甸的小金鱼，也知道魏燕是王景的义子，不好得罪，便答应了。太监一出去，昭苏立刻对左慈拱拱手道：“姑姑，就靠您了。”荣叔没有进过宫，更不知道皇上性情，他自己去的话，实在让人捏一把汗。左慈却道：“我不方便去，他去了恐怕适得其反。他在宫里得罪了人，在这种关头，别让人落井下石，连累了荣叔。姑姑，昭苏不住行礼，央求他前去帮荣叔。”荣叔却道：“皇上想见我，肯定是有事，不是为了挑我懂不懂规矩礼仪这些小事的，且去看看再说。我不怕。”昭苏心说：“您不怕，我怕呀。要是您有点事儿，我如何对为大人交代？”荣叔又道：“好了，你帮我看过好姑姑。”我进宫看看，兵来将挡，水来土掩，挡不住，掩不住，就爱咋咋地。大不了要命一条，十八年后又是你姑奶奶。左慈对荣叔道：“姑娘，皇上多疑，不喜人在他面前耍心眼，可也不喜愚笨之人。”荣叔，呵呵，毛病还不少。他是大王，他说了算。我知道了，姑姑。荣叔笑笑，我走了。事到临头，他反而超乎寻常的冷静。左慈见状也是欣慰。这才是大家之风。荣叔是个能成大事的。荣叔，我能成个屁大事，我都在想着身后事了。姑娘，您一定要打起十二分的小心。昭苏不住地碎碎念，今日来传旨这太监是个面生的，可见不是什么好事。嗯，这话怎么说？要是好事，肯定都是王公公安排他的徒弟来。昭苏面色苦哈哈，现在来了个他不认识的太监，肯定是王景要避嫌，不想沾染，那多半没好事。荣叔。走了，好事坏事不以他的意志为转移，所以坦然面对便是。荣叔出了门，笑着对太监道：“有劳公公了。”太监看了一眼他的脸，面色那叫一个一言难尽。荣叔自己倒是没觉得什么，反正他自己看不到，他自我感觉良好。只要他脸皮足够厚，尴尬的就是别人。他登上了太监带来的马车，随他一起往宫里的方向而去。昭苏看着马车离开，急得直跺脚：“魏大人怎么还不回来？这关键时候。”怎么偏偏找不到人了？魏大人也是，连总成那样，怎么要出去吓人啊？荣叔很快抵达了宫里，被太监喊下了马车。接下来的路，他就得走进去了。看着宫里红墙绿瓦，长路深深，荣叔认命，走呗。但是他今日这张脸实在太过惊世骇俗，所以即使宫里有规矩，做好自己的事情，不能左顾右盼。然而荣叔还是凭借他总成猪头的脸，赢得了超高的回头率。荣叔，这个出场方式感觉不错。今天有多丑，老娘日后就得多惊艳。这么阿 Q 第一想，他感觉好多了。太监带着荣叔一路来到了御书房，你在这里等着。太监对荣叔道：“等皇上忙完了，会有人进去通禀。”哦，好。荣叔答应，看了看守在书房外的金无卫们，别说，一个个身高条正，浓眉大眼，威风凛凛。皇上不仅占有着最好的女人，还占有着最高品质的男人呢。太监实在受不了荣叔。顶着那样一张让人看了一眼就绝对不想看第二眼的脸，偏偏自己好像完全没感觉，左顾右盼，真是有碍观瞻。他忍不住轻斥道：“低头，这是宫里要有规矩。”荣叔哦了一声，低头看着脚下的金砖。他从前傻呵呵的以为金砖就是黄金做的地砖，后来看过资料才知道宫里的金砖其实是特殊烧制而成，看起来如墨玉一样光滑，但是走上去不滑不涩，每块金砖都有匠人的名字，这谁敢怠慢？还有，宫里到处都有香精和精致品，对他来说香气沁入心脾，实在是太舒服了。就连刚才见到的接雨水的大水缸，外面都紧箍着一条厚厚的金。土豪，怪不得都想当皇上呢。这入眼的富贵，谁不想享受？正副匪间，王景从御书房出来，把拂尘往小臂上一搭，声音尖尖：“皇上召荣家之女荣叔觐见。”有点快呀。荣叔本来做足了被晾一个时辰的准备，没想到这么一会儿就能觐见了。他不慌不忙的行礼称是，王景看了他一眼，目光复杂，其中有惊讶、嫌弃、无语。荣叔只当没看到，他又不用讨好王景，不好看你就别看呗。难道我求着你看了？荣叔大大方方的进去，然后给皇上行大礼。这金砖磕头也疼呢。他进来就没敢抬头，但是余光隐约看到皇上坐在桌案后面，而他下手似乎还坐了一个人，现在低垂着脑袋，他正好能看到一双鞋，一双罗汉鞋。然后还有拖到地上的袈裟，皇上御书房里有和尚。
，他跪了半晌，才听一个威严低沉的声音道：“抬起头来！”卧槽，竟然没让他起来！看我不吓死你！荣叔敢怒不敢言，慢慢把猪头抬起来，然后如愿以偿的从皇上眼中看到了震惊。坐在皇上下手的大和尚，四十多岁模样，手持念珠，眉目慈悲，看起来像个得道高僧。大和尚看向荣叔的眼神同样复杂。荣叔，我今日凭借着猪头形象，算是一战成名了。多年之后，宫里还会流传着关于他的传说。工人们会不会表示，曾经有一个猪头来过宫里，我没有珍惜，结果就错过了开眼界的机会？荣叔苦中作乐，只有这样才能让自己平静下来。只是他也忍不住想：皇上和这大和尚见他做什么？第170章，相面，你的脸怎么了？皇上没忍住，先开口问道。荣叔，回皇上，民女也不知，昨晚睡觉之前还没事，一觉醒来就这样了。说完后，他怕魏燕被扣上不负责任的帽子，又道：“与人无关，可能是民女自己在狱中沾染了不干净的东西。”他聪明的没提，魏燕也成了猪头。如果皇上现在也把魏燕找来，他面前的就是两颗猪头，收拾收拾都能过年了。皇上皱眉，又看向大和尚：“国师，你怎么看？”国师，荣叔睁大眼睛，原来还有国师，怎么闻到了一股改朝换代的气息？国师这种存在少有好的，不过眼前这大和尚。公道说：“看起来倒还行，有点得到高僧的样子。”国师道：“皇上，这或许就是天意了。”荣姑娘不是贫僧能看的人。荣叔，你们在说什么？封建迷信的样子，难道要给他看面相？国师，皇上又道：“你进宫的事情可提前跟人说过？”没有。国师笃定地道：“贫僧云游四方，今日晌午才回到京城，回京之后就来拜见皇上了。”而荣叔说：“他早上脸就已经开始肿了。”可见不是他恶意避开的。荣叔心说：“我有什么见不得人的？”他还很想让人给他看看面相呢。皇上似乎叹了口气：“难道真是不能看的？”国师道：“或许是机缘不到，皇上稍安勿躁，日后也总有机会。”嗯，皇上勉强点点头。荣叔心里有个小人在上蹿下跳：“你们到底说的什么鬼？”感觉皇上找他来，不是为了审问自己是否和成平公主的死有关，而是找了个大和尚给自己看面相。卧槽！皇上该不会以为看面相就能看出凶手吧？皇上，人命关天，你怎么能这么儿戏？你这么胡闹，你家祖宗半夜不找你聊聊人生，你就不怕祖宗把你带走？正当他疯狂腹诽之际，就听皇上问道：“成平的死和你有没有关系？”荣叔忙撇清关系，回皇上：“民女与公主无冤无仇，而且公主善待民女，把不舍得赠人的布料赏赐给了民女很多，民女对公主感激不尽，又怎么会做出谋害公主之事？”而且民女是大夫，不管是不是民女所为，都得有嫌疑。民女哪有那么大的胆子？还请皇上明鉴。你倒是能诡辩。皇上冷笑一声，似乎有些生气。荣叔脑海中缓缓打出了一个问号。他觉得自己发挥挺好的，怎么又把这老虎给激怒了？难道是一只更年期老虎？朕一定会把真相查个水落石出。倘若与你有关，朕定然严惩不贷。皇上所言甚是。荣叔不慌不忙地道：“不做亏心事，不怕鬼敲门。”民女任由皇上派人调查，可是皇上也就是提了这两句，但是实际上好像对成平公主的案子也并没有放在心上。随后他摆摆手，让人把荣叔送回去。荣叔就这，所以他来了就是为了给国师看一眼，结果他变成了猪头，所以让整个宫里的人都看了一遍笑话。现在又灰溜溜的滚回去了，多牛逼的肖邦也谈不出他此刻的悲伤。谁不想做个美少女？然而从今往后，他的猪头形象将深入人心。这个出场。足够华丽，荣叔不想再回忆。从宫里回到锦衣卫赵玉，刚下马车，他就看到另一个猪头在门口等他。很显然，见到他安然无恙下车之后，魏燕面色轻松了许多。他什么也没对荣叔说，就让人把他带回去，然后上前和送荣叔回来的太监说话。行，你够高冷。荣叔也看不明白，乖乖回去，抱着左慈都要哭了。姑姑，我再也不要进宫了。今天这人实在丢大了。左慈听说哀嚎，实在绷不住笑意。安慰他道：“奴婢看您的脸比之前好了许多，那能不好吗？我都吃了药了，他的药怎么可能没效果？插腰，姑姑，你听说过国师吗？是个大和尚，四十多岁。听过。”左慈道：“怎么，国师今日也在？”“对啊。”荣叔道：“而且我听皇上话里话外的意思，是想让国师看看我面相。怎么，通过这种方式来找真凶吗？他怎么觉得那般戏呢？不是。”左慈似乎了解内情，姑娘，您今日逃过一劫。
。嗯，荣叔睁大眼睛，怎么？那国师要害我，还是皇上要害我？国师法号一尘，年轻时候风流俊秀，才华横溢，流连欢场。后来二十二岁那年，看破红尘，遁入空门。荣叔被佛祖点化了，还是玩的太野，丧失功能，心灰意冷了。他更倾向于后者呢。姑娘或许没听过一尘大师，但是听说过李三郎吧？荣叔还真听说过。听方素素说过，李三郎是欢场的传说。他在烟花之地是不花钱的，好多痴心女子反而为他贴钱。只是没想到，他后来竟然出家为僧，还成了招摇撞骗的国师。一尘大师天资聪颖，专心钻研佛经。三十岁那年，就被皇上器重，被封为国师。左慈说这话的时候，眼里也有些敬畏。然后荣叔从他口中知道了，这个国师其实就是个封号，没什么实权。国师约等于皇上的魔镜。遇到一些理智解决不了的事情，要寻求玄学的时候，皇上就会想起这个国师，然后捞出来用一下。姑娘，当年他见过您的母亲。左慈纠结片刻，郑重道：“啊！”荣叔的第一个想法是，这也是母亲的舔狗。这真的不怪他多想，谁让他有个万人迷的母亲呢？他穿越女的光环都被便宜娘比得黯然无光。可是左慈接下来的话，却让荣叔整个人都不好了。第171章：装神弄鬼。国师见过您的母亲。奴婢当时并不在，但是通过后来的种种事情，加上奴婢听说的，大概能推测出来，他可能没说什么好话。荣叔挑拨离间。后来您母亲发生的事情，奴婢在宫中不是很清楚。但是国师那次出现之后，皇上就下旨为秦王和秦王妃赐婚。而明明秦王是喜欢荣叔母亲的，荣叔脑瓜疼，又和他娘有关系。可是国师今日没说自己坏话，算了，不管了。他娘的事情，他不想管，也管不了。而且都是陈芝麻烂谷子，他也无意去翻出来，只要不影响他就行。说话间，魏燕推门进来，他的脸也比之前好了不少。进来后就问荣叔面圣的事情，荣叔只能又把自己的丰功伟绩说了一遍。魏燕侧耳倾听，没有放过一个字。等听完后，他似乎松了口气，道：“应该和成平公主的案子没有什么关系。以他的了解，国师确实只帮皇上相面，但是极少，或者说可能没有参与过其他事情。”荣叔解读了一下。国师约等于路人甲，只是当年对他娘出手过一次，大概也难言谁对谁错。按照这个世界的价值观，他娘确实有点祸水的嫌疑。王景今日的置身事外，是担心国师说自己也是祸水。荣叔又问魏燕：“那我们今晚继续？”继续。魏燕道：“我已经准备好了。”好，我没什么好准备的。他不用出面，只要贡献自己的声音就足够了。深夜，诏狱里的犯人们几乎都睡着了。几个当值的锦衣卫用手肘支撑着下巴，都在强打精神。起初他们还聊几句，后来则是完全没有了声音。忽然，大门被风吹开，夜里的凉风带着冬天的风才有的呜呜声吹进来，令人汗毛竖立。犯人们纷纷被惊醒，不少人都起来扒着栏杆往外看。可是几个当值的锦衣卫却仿佛什么都没听到，还是之前模样一动不动。片刻之后，门口忽然飘来一个穿着白衣的女鬼，面色惨白，头发凌乱。长长的红舌头伸出来，在那里随风晃来晃去，模样十分吓人。这时候，成平公主的声音响起：“贱人竟然害本宫，本宫要你偿命。”她的声音很厉毒辣，让众人不寒而栗。这里关押着都是成平公主的男宠，他们本来对成平公主就十分惧怕，现在见到她的鬼魂，更是吓掉了魂，纷纷跪在地上求饶。那些锦衣卫仿佛全然没有看到公主的鬼魂，说明鬼魂只针对他们而来。他们如何能不害怕？只是。这些人里不包括竹青，竹青对着鬼魂道：“你来找我，你不要找别人，你来找我。”他声音中带着笑意：“公主，奴愿意去陪公主，无论生死。”荣叔，这算什么？他是谋害成平公主的凶手，还是对成平公主情根深重？他不由看向身旁的魏燕，这戏怎么演下去？魏燕显然也在思索。这时候，荣叔忽然听到里面传来了啪嗒一声，像是开锁的声音。站在后窗口偷看里面的魏燕轻声道：“竹青打开了锁。”荣叔震惊：“锦衣卫赵玉这锁是摆设吗？竹青竟然这么有本事！可是之前他为什么不开锁逃跑？哦，可能戒备森严，开了锁也跑不出去。”竹青开了锁，对着成平公主伸出手来，笑容清朗，声音温和，又带着某种魅惑：“公主，奴好想您。”荣叔目瞪口呆：“这个竹青是不是疯了？死了都要爱。”扮演成平公主的昭苏也懵逼了，然后竹青缓缓上前，昭苏在身后做手势求救，可是魏燕不知道是没看见还是看见了，也不打算搭理，总之没有发出任何指令。
，竹青忽然上前，用力抱住昭苏的双腿，生生把她给拉了下来，然后发疯一样扼住她的喉咙，面容扭曲：“死了还要作乱，我今日要让你魂飞魄散。”荣叔出来，清清楚楚的看到竹青双目赤红，满脸仇恨，宛若魔鬼。荣叔惊呆：“这是什么仇什么恨？死了都不能放过。”不过，他今晚的任务。是不是就这样莫名其妙的完成了？竹青恨成平公主恨成这样，凶手应该就是他，没跑了吧？几个装睡的锦衣卫齐齐上前，用了很大力气，才把完全丧失理智的竹青给拉开。昭苏咳咳咳的捂着脖子，咳嗽了好一会儿才缓过气来。大人，属下，属下差点就因公殉职了。荣叔哭笑不得。魏燕沉声道：“把竹青带出来，我要重新提审他。”是。魏燕把荣叔带出去，轻声道：“天色不早，你早点回去休息吧。”我荣叔实在好奇，我不困。魏燕顿时明白他的意思，想去听我提审竹青。嗯，荣叔点头，忽然道：“你的脸好多了，现在只是略微有些浮肿，再也不是之前猪头模样，还是他的药好用啊。”你也是，是吗？荣叔摸了摸自己的脸，好像是小了一圈。等再睡一觉，他这个美少女就杀回来了。不管了，赶紧趁热打铁去审竹青，说不定今晚就解决了。荣叔道。他住这个豪华牢房也有些住腻了，他想回家。嗯，魏燕带着荣叔走进了一间房间。荣叔之前做了充分的心理建设，告诉自己看到各种刑具不要害怕。但是进来之后，发现自己脑补太多。这就是一间类似现代审讯室的简单房间，除了桌椅和文房四宝之外，并没有多余的东西。竹青被人压着，背对着门，跪倒在地。荣叔轻轻拉了拉魏燕的袖子，小声地道：“我我在外面听吧。”就这般大喇喇的进来。是不是影响人家正事了？不用，魏燕道：“你坐我身后就行，你心细，说不定能发现我没发现的线索。”哦，荣叔乖乖跟在魏燕身后进去。是你，竹青本来蔑视一切的眼神，在看到荣叔之后，忽然变了。荣叔大哥，我认识你吗？你是不是要害我？第172章，真相大白。一，竹青看到荣叔十分激动，想要西行上前，却被锦衣卫踩着小腿，死死按在地上。动弹不得，姑娘，是你，你是荣姑娘。竹青颤抖着声音喊道。荣叔一脸茫然，他知道自己不能随便开口，便看向魏燕。魏燕和他心有灵犀，点点头道：“你问吧，这里没有外人，一切都在他掌控之下。”其实他也好奇，竹青为什么会认识荣叔。我是荣叔，你怎么认识我？姑娘不认识我，我却认识姑娘。竹青急不可耐地问：“荣姑娘，您还记得帽胡同东边第三座院子里的春和吗？”荣叔想了半天，面色有些凝重。记得，那是个15岁的姑娘，身染重疾，荣叔被请去给她看病。那姑娘家房子很气派，四进的大院，而且她家里也是呼奴患婢。荣叔记得，春和身边也有四五个丫鬟婆子伺候。她怎么样了？她还好吗？竹青神色焦急，眼神里的担忧几乎要满溢出来。我听说她生病了，病得很重，但是后来遇到了姑娘，病情缓和了不少。现在呢？她现在是不是痊愈了？荣叔看着他关切的模样，实在心有不忍。春和是竹青喜欢的人吧？荣叔忽然记起来，春和家似乎就是开香铺的。难道小伙计和大小姐之间生出了感情？好像也没什么不可能的。毕竟竹青年轻英俊，能被成平公主一眼看中，外在条件可以秒杀 99% 以上的男人。而极少出门的大家闺秀，能接触到的男人有限。或许是竹青去报账的时候，或许是他去送东西的时候，总之，这两人总有见面的机会。然后就生出了爱的萌芽。然而不管怎么说，这注定是个悲剧的结局。人们常说乾坤未定，尚有转机。可是如果人没了，那真的是说什么做什么都无济于事了。春和死了，在荣叔的治疗下，他的身体状况确实有了好转。可是某天荣叔再去复诊的时候，却被告知春和死了。荣叔不敢相信，明明情况在好转，为什么会死？然后春和的丫鬟泣不成声的偷偷告诉他，春和是悬梁自尽的。为什么？荣叔能感觉到春和不快乐，可是他有求生意志，很配合荣叔治疗。他怎么又会突然想不开呢？荣叔想不通。荣叔心情沉重，那是一条多么年轻的生命，花儿一样的年纪。春和性情温柔乖巧，每次见了荣叔都喊他荣姐姐，说话声音也软软的。可是人都没了，荣叔又能做什么？没想到现在竹青又提起了春和，春和没了。荣叔有些艰难的开口，没了。竹青瞳孔猛地一缩，整个人像石雕一样呆住，满脸的不敢置信。不可能，不可能！你胡说！竹青整个人癫狂起来
，一头抢地，锦衣卫拉得十分艰难。不会，不会，春和不会死的，他怎么会死？我明明已经听成兵公主的了，春和怎么会死？魏燕把荣叔挡在身后，轻声道：“别怕，我在。”荣叔确实被竹青现在的样子吓到了，他就像一头困兽，被刺激的不计后果的挣扎，更多的是深深的无力感，因为荣叔知道。不管竹青如何不肯接受现实，那个温柔的姑娘都已经不在人世。我没说谎。荣叔看着魏燕道。魏燕点头，我知道。本来春和的病都快治好了，可是他后来，荣叔实话实说，他没有征兆的头还了。竹青忽然看向荣叔，目光几乎要吃人。哪天？春和是哪天出事的？荣叔努力回想了一下，是端午之前几日。他还记得，他去春和家的时候，还想着问问他家铺子在哪里，想去买些香料。可是后来，端午之前几日，竹青似哭似笑，崩溃道：“是我，果然是我害了他，是我害了他，是我害了他！为什么死的人不是我？为什么好人不偿命？”看着他难以自控的悲伤样子，荣叔叹了口气。在生离死别面前，所有语言都是苍白的。竹青哭了很久很久才停下来，他的灵魂和全部生机仿佛都被抽走，变成了行尸走肉。他看了看荣叔，对着他磕了个头：“荣姑娘，我见过您。”是因为有一次您去替他看病的时候，我在门口偷偷守着，我看见他的丫鬟送您出来。无论如何，多谢您曾让他少了痛苦。荣叔心里五味杂陈。从竹青的言谈举止来看，他深情且有礼貌，只可惜并没有好下场。成平公主的死估计和他脱不了关系，他的下场一定会很凄惨，说不定会被凌迟处死。这就是黄泉。荣叔感到遗憾，因为他也觉得成平公主死有余辜。公主是我害死的，竹青冷静下来，缓缓开口道：“事到如今，我也没有什么好隐瞒的。荣姑娘对他有恩，他还没来得及回报，就被我害死了。那你有什么就问，我知无不言，言无不尽，算是替他回报您的恩情。”竹青闭上眼睛，眼前的是心爱之人的音容笑貌。春和，春和，你等等我，生不能同亲，死难同学，但是我不想让你孤零零的一个人，你等我。荣叔看向魏燕，道：“你和魏大人。”说说当日的事情吧。竹青没有迟疑，我不叫竹青，我真名叫叶胜周。竹青缓缓道：“十年前，京城最大的香料铺子是姓叶的。原来春和的父亲原本是叶家的掌柜，可是叶家香铺兴盛几十年，到了竹青父亲这一代，兄弟阋强，且多生于安逸，都不出息，竟然被春和的父亲把香铺掏空了。他担心叶家卷土重来，干脆官商勾结，找了个罪名，把叶家老小都发配到了岭南。”叶家人在流芳路上死了不少，去了岭南之后，水土不服，加上生活贫困潦倒，又死了不少，剩下寥寥数人，至今还在岭南苦苦煎熬。那你为什么没有去岭南？因为当年你年纪小。荣叔不由好奇地道：“第173章，真相大白。二，不是，因为我是私生子，不被叶家所承认。”竹青道：“可是我爹对我很好，即使在世人眼中，他爹是纨绔子弟，可是对他来说，那是世界上最好的父亲。”父亲会陪他看蚂蚁搬家，会带他去钓鱼，会带他出去骑马。父亲在的每一天，他都很快乐。我娘说，如果想要被叶家认可，就要努力学香料。竹青道：“我生性要强又早会，对于自己的出身十分介意，所以非常努力，想要得到叶家的认可。可是，在父亲那里，却变成了他有天赋。父亲不知道他暗中付出了多少努力。不过那不要紧，不管是天赋还是努力，只要父亲认可自己，他就很激动了。可是没等到他被叶家认可。”叶家就倒下了，他的父亲也死在了流放路上。他的母亲虽然只是外室，但是也重情重义。在父亲要被流放的时候，竹青的母亲散尽家财去帮他。父亲死在路上的消息传来后，母亲也抑郁成疾，很快撒手人寰。竹青心里有恨，埋葬了母亲之后，就卖身到了香河家的香铺。父亲曾经告诉他，他们叶家有一本香谱，里面记载了上百个香方，这是叶家香铺能够屹立不倒的根本。结果这本香谱。落到了春和家里，我为了这本香谱才接近他。竹青道：“他对我也不设防，告诉了我香谱在哪里，还在我的恳求下带我去看过。”竹青想起过去种种，觉得自己面目可憎，而香鹤却是一心一意爱着自己的。他为什么会开锁？为了香谱，他特意去学的。他是个很沉得住气的，开锁就认真学了一年，然后才去把香谱偷了出来。偷出来之后，他誊抄了一本，又放回去，结果竟然没有人发现。路要一步一步的走。竹青觉得自己的复仇大计任重而道远，可是对着香鹤，他已经生出了感情。尽管他为此感到痛苦自责，却控制不住自己。而香鹤对于他的险恶用心丝毫不知
，还想着该如何嫁给他，并且开始幻想以后夫唱妇随的日子。然后就发生了竹青去成平公主府送香料，被成平公主看上这件事情。香和郁郁寡欢，是因为我被困公主府，她在等我回去。竹青说着，泪水滚落。只可惜，她的傻姑娘至死都没有等到她，也不知道她是被自己害死的。我怕她担心，偷偷给她写了一封信。让他不要忧心。竹青的眼神因为回忆而变得飘忽，难掩悔恨怅然，可是却被公主身边的男宠举报。于是，成平公主知道了香河的存在，她威胁竹青，好好伺候他，否则就会去对付他的青梅。这一招对竹青很好用，可能成平公主从中尝到了甜头，经常拿着香河开玩笑。尤其随着他越来越喜欢竹青，就总是极度的提起香河。可是，这不是竹青能忍受的。竹青对于无辜被强留在公主府，本来就怨气很深。现在成平公主又用她所爱之人来威胁她，竹青就萌生了强烈的杀机。荣姑娘来了公主府很多次，我只知道有个女神医，却不知道是您，因为公主不允许我见外面任何女子。竹青冷笑着道。荣叔这才明白过来，为什么之前没见过竹青。竹青这般出众的人物，见一次很难忘记。你是怎么杀他的？荣叔问。姑娘那次开的药方，我看到了。我研究香料，也通一些药理。然后故意诱公主吃下蟹肉，竹青道：“她不舒服，就早点歇下，让我伺候。”我对她用了能致死的香，但是事后开了窗户，香气散尽，不留痕迹。你自己呢？提前服疗解药。是，竹青道：“我做了很多很多准备，那种香芍药能解，所以我就提前另外配了香，让她喜欢。但是遇到芍药会起疹子，让她提前把芍药都牵走。”荣叔看看魏燕，又看看竹青，是他屋里寻常用的那种香，和芍药。在一起会起疹子，竹青看着两人的脸，苦笑道：“荣姑娘，怕是也因我受累了。您去过公主的房间了，是吗？不仅去过，而且魏燕这倒霉孩子还不知道在哪里沾染了花粉回来，自己还进宫一趟，转圈丢人。啊，都是我，我想杀了他，我想回去找春和。”竹青道：“你就没想过，你可能要给公主殉葬？”魏燕冷冷地道：“想过。”竹青道：“可是荣姑娘。”我还有选择吗？我能忍受他日日都用春和威胁我吗？不，他忍不了。想到可能把心爱的人置于险境，他什么都顾不得。只是他没想到，他还是晚了。他事事求稳，却没想到延误了时机。成平公主到底逼死了春和？你确定春和是被公主逼死的？荣叔问。确定，这是他一贯的伎俩。成平公主曾经逼死过其他男宠的未婚妻，用的也是投环自尽这一招。他甚至傲慢到。懒得想其他招数，竹青交代完后道：“让人写下来吧，我认罪画押。”魏燕一抬手，早已做好记录的锦衣卫上前。竹青活动了一下手腕，用笔工工整整签下自己的名字：叶胜周。爹，对不起，您的仇，儿子没办法帮您报了，我得去陪那个被我害死的姑娘，也算对您以死谢罪。竹青放下笔，忽然起身，用尽全身力气头撞墙壁。荣叔还没反应过来，就被魏燕一把拉到怀中。一只温热的手蒙住了他的眼睛，另一只手则捂住他的耳朵，把他另一边耳朵紧紧贴在自己胸膛上。荣叔愣住，他听见了魏燕砰砰砰的心跳声，有点快啊，年纪轻轻就心动过速了。竹青撞墙的声音传来，荣叔顾不得关心魏燕的身体状况，惊呼一声，却感觉到自己被更紧的拥抱在怀中。没事，不怕。魏燕轻声安慰他。荣叔忽然听到了自己的心跳声，原来心动过速还会传染。第174章，原来是个憨货。我去看看。荣叔半晌后，总算找回了自己的声音。他想，他现在一定脸红了。他觉得脸上火辣辣的，活了两辈子的老阿姨，竟然被魏燕撩红了脸，丢人。荣叔想去救竹青，可是他不确定这么做是不是对的。生命至上。然而，如果他救活了竹青之后，后者要面临更加残忍的惩罚，那这样做还对吗？不用，他没气了。魏燕只松开了捂住他耳朵的手。护着他往外走，我们去隔壁说话。荣叔想说，其实他并不怕，可是魏燕这般，他也没驳他的好意，顺从的跟着他出去。魏燕带着他来到了一个房间，看起来是魏燕办公的地方。魏燕让他坐下，又喊人送来热茶。是不是被吓到了？魏燕问。荣叔也装不来柔弱，道：“其实我见过挺多的。他是军医，他并不怕。虽然他为这个悲剧的故事感到难受，可是理智告诉他。”这对于竹青来说就是最好的结局，甚至可以说魏燕是在帮他。你是不是知道他会自我了断？荣叔问道。因为愚钝如他都感觉到了竹青的目的，更何况魏燕。
。嗯，魏燕道：“你在帮他，算是。”魏燕道：“但是我和成平公主也是死对头，所以这也算是我对他的感谢，给他的痛快。更别提从竹青和春和身上，他看到了自己和荣叔的缩影。”魏燕虽然不说，但是他感触极深，真的阴阳两隔，再痛不欲生，于事无补。有些事情，比如爱，是要争分夺秒的。在过去的一段时间里。魏燕用忙碌麻痹自己，甚至借以逃避去查当年的事情，好像他不去查，他和荣叔就不必反目成仇，两人还有机会。现在魏燕只觉得自己可笑，他要尽快把事情查个水落石出，早做决断。如果真的要断，那就不能现在这般藕断丝连，总找各种借口去见荣叔，这样对彼此而言都是痛苦。因为竹青即使从一开始就知道真相，还是卷入了感情之中，无法自拔。他爱得痛苦到罢了，连累爱他的人。也不得善终，魏燕绝不会让那种事在荣叔身上发生。仇恨是仇恨，爱是爱，两者根本无法冲抵。这是魏燕今日上的最深刻的一课。他放竹青一马，当做交学费了。荣叔忽然想到什么，问魏燕道：“竹青死了，死无对证，皇上会相信这份证词吗？”他在担心自己。魏燕心里一暖，他想到了，所以他签名画押了。那估计也麻烦，你好好想想，怎么在皇上那边把自己摘出来。荣叔不放心的叮嘱道：“他的冤枉好像能洗脱了，但是魏燕会不会被皇上怪罪？毕竟人是在锦衣卫诏狱里自杀的。”魏燕知道他担心，便道：“没事，我能应对。你先回去休息，剩下的事情交给我。在安心等待些日子，我尽快让你出去。没事，我不着急，你也别着急，别乱了。”荣叔不放心的叮嘱道：“嗯。”魏燕把荣叔送了回去。左慈忙上前迎荣叔：“姑娘，炸出来了吗？”荣叔点点头，心情沉重的又把这件事始末说了。左慈道：“公主，这就是善恶中有报，不是不报，时候未到。就是这一对苦命的小鸳鸯，实在令人惋惜。”荣叔点点头，死后怕是也不能葬在一处。哎，姑娘早点睡吧。”左慈道：“他们改变不了什么，人死不能复生。而且，其实荣叔是被竹青连累了。”嗯。与此同时。方素素正在武顺侯的书房走来走去，等得有些不耐烦。她今日带着思思到侯府，是担心荣叔好多天都没有消息，所以来打听一下，顺便催促一下武顺侯帮忙。男人这种东西都是算盘珠子，不拨弄是不会动的。可是等到这会儿，思思都已经在榻上睡着了，武顺侯还没回来，方素素难免有些烦躁，忍不住和江昭抱怨：“侯爷这是去花船了？”江昭不能，侯爷不是那种人，不会去那种地方的。你再等等，稍安勿躁。侯爷事情很多的，方素素翻了个白眼，不是哪种人，不去哪种地方，你这不是骂自己？江昭憋得面红耳赤，我我算了。方素素摆摆手，也不是你的事情，我跟你发什么邪火？对不住，我是着急，你别和我一般见识。他自我反省一下，现在自己越来越膨胀了，想他当初就是个花娘，现在上岸了，就算厚着脸皮把自己归为良家，也是再普通不过的女子，别说见到武顺侯。就是见到江昭这样的贵胄子弟，不也得恭恭敬敬的？现在他竟然都敢讽刺江昭了，不行，他这样以后会闯祸的。方素素暗暗告诫自己，江昭却没有生气，解释道：“当初我去花船，其实是意外。”听到这话，方素素下意识的想翻白眼，提起裤子就不是你了。但是他忍住了。那日是我叔父带我去的，还有几个朋友。方素素以为自己听错了，你叔父，亲的。江昭苦笑。亲叔父，他带你去花船，你爹没有把他腿打断。其实方素素能感觉得出来，江昭其实应该是个从小被好好教养过的君子。说实话，能遇到这样的恩客，方素素是高兴的，总比那些油腻腻的变态老东西强多了吧？不是你想的那样，江昭道，那是我小叔父。其实他是我们江家最出息的一个人，他现在年纪轻轻，已经是工部侍郎了。那他为什么那么不正经？他很正经，他说怕我将来被女色所惑。所以带我去花船上开开眼界，让我知道也不过如此。方素素，后来你这样觉得了吗？怎么觉得是在骂他呢？觉得？江昭认真点点头，其实没有太大意思。方素素突然想骂人，这个憨货就该打一辈子光棍。第175章，素素避嫌。方素素想问，你觉得哪里没有意思了？之前不管是妈妈还是船上的其他姐妹，都跟他说会很疼很不舒服。但是他觉得挺好啊。江昭虽然不像阁中高手，但是对他很温柔。难道因为他感觉好，他就感觉没意思了？如果真是这样的话，那他就原谅江昭吧。
，但是他还得强行挽尊。那你后来和别人觉得有意思？他这个花魁，难道就只剩下眉毛了？我江昭脸色涨红，我我没有和别人。他就那一次被叔父带着去放浪了一次，回去之后越想越羞愧，谁也没敢告诉。而且叔父的目的可能也达成了，他觉得第一次的体验不算太美好，忍了那么久，后来也有点疼。其实其实还不如自己解决呢。所以后来母亲要给他通房，他拒绝了。父亲还很高兴，觉得自己儿子一心向学，不想那些事情，日后必成大器。事实证明，他也没成什么大器，最后还是家里找关系，才把他塞到了武顺侯身边。方素素不相信，没有了，怎么就没有了？他不该像开了荤的猫一样，食髓之味，开始发现女人的美好吗？这难道还是因为他不行，一下子就让江昭对女人失去了兴趣？方素素有些不厚道的想笑。以后那寺里的大佛可以搬下来了，他去坐着。男人看见他就想出家了。方素素忍不住大笑起来。江昭被他笑得脸色更红，他不明白方素素为什么嘲笑自己。难道没有女人是很可耻的事情吗？没事，我没事。方素素笑得都咳嗽起来，可嗨嗨，我就是突然想起一个笑话，和你没关系。我没笑你哈。此地无银三百两。江昭闷闷不乐地低着头，你笑得太大声了。方素素，不行。我憋不住，怎么会有这么憨厚的贵公子？之前他怎么没发现江昭这么好玩呢？那你笑吧，别把自己憋坏了。”江昭闷声道。方素素真的大笑起来，是一点也没客气，只是乐极生悲。他被自己口水呛到，激烈咳嗽起来。江昭忙上前帮他拍着后背顺气，看，我就说不让你笑吧。”正在这时，门被推开，武顺侯出现在门口，他目光如炬，直直的看向搂在一起的两个人。江昭向来对武顺侯敬畏有加，见他进来立刻激动：“侯爷，您回来了。”方素素总算艰难地止住了咳嗽，然而折腾了这一会儿，他头发有些松散下来，面若桃花，看起来十分引人遐思。武顺侯淡淡道：“久等了。”他走进来坐下，身后跟着他的莫言对外吩咐道：“让人给侯爷送醒酒汤来。”武顺侯身上酒气有些浓，方素素不由问道：“侯爷应酬去了？”武顺侯嗯了一声，自己捏了捏眉心，看起来不太舒服。他今日去和从前部下吃饭，被敬酒不好拒绝，确实喝的不少。这会儿酒劲上头，头有点疼。江昭在武顺侯面前乖巧的像只鹌鹑，一句话也不敢说。醒酒汤没有那么好用。方素素道：“那谁，你给侯爷按一按百会穴、太阳穴，还有关冲穴。”他在自己耳后，额角和手指上比划着穴位所在的位置。莫言看了看他，又看向武顺侯，忽然道：“我不通穴位，麻烦方姑娘来帮侯爷一下。”武顺侯刚想拒绝。就听方素素脆生生地道：“那可不行，男女授受,受不亲，不知道的还以为我存心勾引侯爷呢。”武顺侯道：“罢了，不必，我没事。”你说你的事情。方素素既然来了，还等他到深夜，肯定是有事要说。武顺侯看向踏上熟睡的女儿，眉眼略温柔了些。即使丝丝睡着了，他也能感觉到他整个人都是放松的，也没什么新鲜事，还是荣叔的事情。方素素大大方方地道：“侯爷事情多，怕您忘了这件事。”武顺侯道：“魏燕还在调查，事情还不明朗，你稍安勿躁。我躁也没有用。”方素素道：“我就是有些担心，您贵人多忘事，所以厚着脸皮来提醒您一句。您别和我一般见识。”看着他理直气壮厚脸皮的样子，武顺侯觉得有些好笑。他自己伸手揉了揉太阳穴，又揉了揉左手的关冲穴，似乎真的舒服了些。江昭有些听不下去，怎么能在他偶像之前这么说话呢？他十分担心武顺侯会生气，便弱弱的帮方素素苗补道：“侯爷，方姑娘只是太担心荣姑娘，对您没有冒犯之意。”武顺侯把目光投向他，眼神有些锐利。江昭心如肋骨，慌张的不行。他就说：“侯爷会生气吧？”果然生气了。方素素道：“侯爷才没有那么小心眼，跟我计较呢。”好了，事情说完了，咱们就别打扰侯爷了。侯爷，让思思在您这里睡，明天一早我再来接他。武顺侯道：“你留在这里陪着他。”我回内院休息，行。方素素爽快答应。侯爷，您慢走，记得喝醒酒汤。莫言，姑娘刚才不是说醒酒汤不好用吗？聊胜于无。方素素道：“傻子，啊，他这不是没话找话说吗？”武顺侯站起身来往外走。明日我不上朝，等思思起床之后，让他来陪我吃个饭。是。方素素木的答道：“自然，武顺侯说什么他就听什么。跟这种男人，话不用说的太多，点到即止。”武顺侯走到门口。对着送他出去的江昭道：“你跟我来，我有话问你。”江昭，哦，是侯爷。他转身不放心的看了方素素一眼，道
，那我先去侯爷那里了。”去吧，方素素道：“这是在侯府，安全着呢。”江昭跟着武顺侯走到院子里，见后者在树下停住脚步，便也停下，拱手道：“侯爷，您有吩咐。”他觉得武顺侯肯定是要问思思的近况，然而事实却并非如此。离方素素远点，武顺侯开门见山地道，灯笼微弱的光模糊了他的脸。但是他的眼神却明亮而坚毅。第176章，偷来的时光。江昭愣了半晌，也没明白过来武顺侯的意思。难道侯爷吃错了？可是侯爷对方素素向来都保持距离，应该不会吧？江昭不明白，但是他始终记住叔父对他说的话，不知道说什么的时候就保持沉默。武顺侯继续道：“你要记住你的身份，你是世家子，将来自有世家女配你。方素素是不行的。”江昭总算听明白了，原来侯爷以为自己看上了方素素，他连忙解释道：“侯爷，您误会了，属下没有，属下对方姑娘最多最多是敬佩。”敬佩。武顺侯眉头微蹙，似乎在斟酌判断这句话的真假。嗯，江昭在崇拜的人面前十分坦诚，属下觉得方姑娘很厉害，她家里不好，逼她去花船上，她成了魁首。江昭被人普及过，想要成为魁首。光有美貌是远远不够的，那需要相当高的智慧和情商，长袖善舞，八面玲珑。后来他急流勇退，离开花船，帮侯爷照顾思思。江昭挠挠头，不好意思地道：“属下说句僭越的话，之前属下以为他对您动了心思，想要跟着您。那你现在怎么想？”武顺侯面色严肃：“现在肯定不会那样看清芳姑娘。”江昭道：“您看刚才，倘若他对您有意，就不会等着莫言帮您按穴位解酒，是不是？”他那样的出身，肯定想要找个靠山，但是并没有往您身上扑。属下以为这就很让人佩服，佩服。一个男人对女人的任何好感，包括佩服，最后很容易都会变成喜欢和爱情。你离他远点，江昭。武顺侯想着，是不是该把江昭调回来？那样对思思会不会有影响？他正犹豫间，就听到一个又快又冷、带着嘲讽的声音响起：“侯爷未免管得太宽了吧？”是方素素，他要出来找人要点热水梳洗。就听见两个人的对话，不由怒火中烧。江昭是个傻的，不会想那么多。但是方素素那么聪明敏感，有什么话外音是他听不出来的？分明是武顺侯觉得他出身下贱，不堪为负，所以要江昭远离自己。我有自知之明。他声音越发清冷，眼神像刀子一样，恨不得割下武顺侯一块肉。癞蛤蟆没想吃天鹅肉，侯爷实在是抬举我了。江昭见他说话这么冲，忙道：“方姑娘，你误会了，侯爷不是那个意思。”他是什么意思？我比你听得明白，因为说的就是他。方素素道：“我不清白，便是寻常男人也会介意我的过去。我这人偏偏又心比天高，容不得别人作贱分毫，所以就不会自讨没趣。侯爷尽管放心，我对您没兴趣，对您手下，对您身边，对普天之下所有男人都没兴趣。”武顺侯斯叹了口气，最后却只道：“你不必如此激动，我也是为了你好。”方素素听了这话，火冒三丈：“是不是侯爷亲口说不介意？”不嫌弃我的出身，现在旁人没说什么，侯爷倒第一个站出来告诉别人，我不配为人父。是，这确实是事实。可是这话从武顺侯口中说出来，让方素素出奇的愤怒。或许因为他戳破了他可怜的自尊，把血淋淋的事实撕开给他看了。总之，对着武顺侯，方素素愤怒了。江昭过来，偷偷拉了拉方素素的袖子，不让他再说下去，同时小心翼翼的看着武顺侯的脸色。武顺侯面色却平静。他就像广袤的大海，在奔腾的江河，融入大海之后也归于平静。他说：“我言尽于此，你们好自为之。”说完，他转身提步往外走。等等，方素素忽然开口喊住了他。武顺侯停下脚步，平静地问：“何事？”江昭则忍不住道：“方姑娘，行了，见好就收吧。”他觉得武顺侯其实没有很大的恶意，他说的其实是实话。而且江昭觉得自己和方素素本来就是清白的。所以并不心虚，侯爷没有恶意，我们原本也没有。方素素忽然笑了，是我错怪侯爷了。侯爷大人有大量，不会和我一般见识，更不会因此就不管荣叔了，是不是？武顺侯，还以为他转了心，原来是担心自己见死不救。不会，武顺侯道，我帮他是感谢他救了思思，和你无关。阿弥陀佛，佛祖保佑侯爷好人长命百岁。武顺侯什么都没再说，转身出去。方素素松了口气。他这个脾气真是要改，一点火就着。其实武顺侯说的都是大实话，他什么时候听不了大实话了？他的错。方素素和江昭说了几句话，也回去睡觉了。
，他脾气来得快，去得也快，而且是他的错，他也没什么不敢承认的。他得赶紧睡，熬得太久了。今天来还喝了武顺侯不少好茶，不知道这会儿能不能睡着。武顺侯书房的茶叶是真好，点心也好吃。明天跟他开口要点，看吧，还是得搞好关系，不能剑拔弩张的，要不占便宜都不好意思开口。方素素，你还得继续修炼啊！不知道魏燕是如何对皇上交代的。总之，在竹青死之了之后九天，荣叔被放了。从赵玉里出来，魏燕已经等在门口，递给他一把伞。下雨了，荣叔问。他怎么没听到雨声？挡光。魏燕道。哦。左慈上前接过伞，帮荣叔撑在头顶。魏燕道：“外面人多，我就不送你了。”前台词是让人看见他们还走在一起，对荣叔没什么好处。好。荣叔点点头。魏燕面色疏离，似乎在有意和他。拉开距离，他的手垂在身侧，修长的手指微微勾起。荣叔心中百感交集，那双手曾经在竹青撞墙的时候保护了他，避免他看到惨烈的场景。他的怀抱也很让人安心。而出了这道门之后，他们又回到了从前状态，形同陌路。没想到他的这段牢狱之灾，竟然是偷来的一段和魏燕共处的时光。第177章，心脏乱跳的感觉。荣叔不知道心里是什么滋味。他看了看站得笔直的魏燕，轻声道：“那我走了。”这些天，他想道谢，却最终没说出口，因为那一声谢谢，在魏燕的付出面前太轻了。荣叔对魏燕点点头，示意左慈离开。左慈看着两人，眼神中有感慨，有失落。这样的一对璧人，为什么不能在一起？他撑起伞，替荣叔和自己挡住了外面炽热的阳光，扶着他登上马车。荣叔回家的时候，方素素早就准备好了火盆，在等他。快快快！卖火盆，然后洗个澡，把晦气都洗掉。”他嚷嚷道。思思好久没有见荣叔，自然激动，蹦着跳着就要上前抱他，却被方素素拦住。“我要去找姐姐。”思思气鼓鼓地道。“找什么找？”方素素道。“他从什么好地方回来的？你不怕？我还怕他头上有虱子呢。”荣叔，快进去洗澡。被嫌弃的荣叔，我没有虱子。公道的说，他在赵玉里住的，比在家里住的还好呢。走，我进去给你检查检查。方素素大笑，推着荣叔进去，让他洗澡，自己则帮他倒水搓背。这么干净。方素素摸着细滑的肌肤，觉得有些不可思议。荣叔，我每天都沐浴，现在坐牢都这样了。方素素一想就知道是谁的手笔，不由打趣道：“亏我还瞎操心呢。”荣叔心里有些闷闷的，撩水往自己身上浇。怎么还害羞了？瞎说什么？我这种厚脸皮会知道害羞？荣叔自嘲地道：“我就是觉得命运说不出来的感觉。”坐牢给你闲的，开始思考人生了。方素素道。荣叔懒得理他。对了，你知不知道你出来，侯爷有没有出力？方素素又问。荣叔诚实地道：“我不知道，外面的事情都是魏燕在忙。回头我，你可以问问魏燕，那我就当他也帮忙好了。”方素素把自己去找武顺侯帮忙的事情说了。他早就不生气，但是和好朋友肯定还得吐槽一番。你说这些臭男人会不会说话？一个说睡他没意思。一个说娶她不行，荣叔忍不住笑出声来。江昭愣头青，你又是第一次，能多舒服？至于侯爷，他是个实在人，不会说话，但是也没有恶意。方素素倘若真的生出和江昭在一起的想法，作为朋友，荣叔也会劝他慎重。所以他觉得武顺侯并非恶意。我也知道，方素素道，所以我很快不生气了。他第二天带着思思回来的时候，忘了要茶叶和点心。但是武顺侯还是差人送来了，这件事情就当他给自己道歉了。方素素如是想。方素素给荣叔梳理着头发，问他事情的真相。这件事情因为涉及到成平公主的丑闻，所以最后的结果并没有公布。荣叔现在想起这件事情还叹气，就把事情的始末跟方素素说了。方素素听得抹眼泪，这真是一对苦命鸳鸯，希望他们下辈子能好好的在一起。荣叔却道：“谁知道有没有下辈子呢？”这一对实在让人意难平，人啊，真的不能做坏事。你看，没报应到自己身上，也报应到了自己的子女身上。方素素感慨：侯爷身上杀孽是不是太重？我改天带着思思去拜拜佛，捐点香油钱。荣叔，用吗？用的，用的，宁肯信其有，不可信其无。方素素道：就这么定了。你也去，去多烧几炷香，以后别再摊上这倒霉事儿。那好，战大爷对于荣叔回来并没有多激动。他把荣叔从上到下打量了一番后，点点头。行，魏燕照顾的不错。荣叔有一种自己。
被当成猪打量的感觉。还好没掉膘，过年可以杀猪。程三夫人也第一时间来看过他。隔壁李氏最激动，他拉着荣叔的手道：“好孩子，你告诉我，是不是剑离把你抓了？”荣叔隐约觉得有些不对劲，哭笑不得地道：“是皇上下令让魏燕抓我的，魏燕只是服从指挥，和他没有什么关系。到底是他。”李氏惭愧内疚道：“他退亲已经害了你，还要这样害你。”你放心，我一定找他给你赔礼道歉。荣叔，李氏从始至终都不是个拎得清的，好在他心地善良。李婶子，不是这么回事。荣叔耐心的解释道：“是我出事，魏燕帮了我很多很多忙，我很感谢他。好孩子，好孩子。”李氏握紧荣叔的手，眼泪婆娑。都这时候了，你还在帮他说话？荣叔，魏燕，对不住了，我好像帮了倒忙。他也替魏燕难过。李婶子是个好人，可是多少有点。拎不清，在报仇这条路上，魏燕走得太孤单，甚至亲娘都扯后腿。哎，怎么好端端的开始心疼起魏燕来了？这苗头可不好。荣叔信誓旦旦，极力替魏燕洗白了一上午，最后才让李氏将信将疑的离开。荣叔口干舌燥，心好累，连左慈都听得摇头。既然回来了，就得开始干活。人只要活着，就得忙活。荣叔继续开他的医馆，只是因为成平公主这件事情，他虽然回来。但是可能众人还有些忌惮，所以生意有些惨淡。荣叔也不着急，日常就在医馆里晃悠，看看书，写写字。他想起来，从赵玉离开的时候，费劲做的那些笔记忘了带走，捶胸顿足。其实当时是收拾好了的，走的时候匆忙忘记带了。魏燕可能没发现，估计是不是让人当成垃圾扔了？荣叔可以再写一遍，但是还是觉得沮丧。不过总不能因为这件事情就去找魏燕动摇他吧？是的，荣叔看出来了。魏燕面对他的时候是纠结的，他原本以为自己心如磐石，然而那个拥抱回来之后却久久无法忘怀。荣叔知道坏菜了，他这颗拖后腿的小心脏啊，开始乱跳了。第178章，女人要清醒。荣叔努力给自己洗脑，男人只能影响他赚钱的速度，还让他智商下降，更别提两家可能还有世仇。梁山伯呀，祝英台；罗密欧啊，朱丽叶，最后结局都是死了，不行。世界如此美好，他还没活够呢。于是，荣叔死死捂住乱跳的心脏，假装无事发生。正胡思乱想间，就见方素素牵着思思的手从外面回来，两人今日穿着一模一样的衣裳，别提多养眼。而江昭则落后他们半步的距离，手里拎着篮子，迁就两人的脚步，走得很慢，脸上带着笑意。荣叔忽然觉得，这不是和谐的一家三口吗？方素素和江昭站在一起，那就是一对璧人。而想想两个人的相识也很有戏剧性，简直就像话本子里写的一样，感觉这俩人在一处也能成为佳话。但是转念一想，家庭的阻碍怕是很难克服。荣叔又有几分担忧。好了，给我就行了。方素素从江昭手中接过篮子，谢谢啊。江昭不好意思的笑了，没事，走吧走吧。方素素又道：“今日不是你祖母寿辰吗？”嗯，那我走了。江昭挠挠头，你们就别出门了啊，外面人多。不安全，想去哪里？等我明日回来再说。知道了，快走吧，再不回去只能吃剩菜了。方素素打趣道。江昭嘿嘿笑了两声，对几个人拱拱手就要走。你别忘了去买份礼物带回去，别傻呵呵的空手回去。知道，准备好了，那就行。你慢点。荣叔托腮看着方素素，方素素瞪了他一眼，我让你看得心里发毛。你看我做什么？看你好看呗。月儿带着思思进去洗手。又给他拿果子点心吃，方素素就在荣叔对面坐下，和他说话，一看就知道你没憋着好话。哎，荣叔挑眉，用手肘碰碰方素素，我看你和江昭走得挺近呀、啊，怎么，你们俩要旧情复燃了？方素素用小拇指挖挖耳朵，你说什么？你和江昭？荣叔，你赶紧给自己看看眼睛。方素素把眼眶要翻出天际，你哪只眼睛看见我俩旧情复燃了？那旧情复燃的前提不是有旧情吗？他和江昭有个屁哦，我们俩就恰好睡了一觉而已。他不来，我也有别的客人，不选我，他也有其他选择。真就是凑巧罢了。天还没黑呢，你就开始帮我做梦了。方素素自嘲地道：“我自己做梦都不敢做那么美的梦。人家江昭是江家下一代的希望，全家费了那么大力气培养他，把他送到侯爷身边。人家不是为了来遇见他，被他拖入深渊的。”荣叔想安慰他，但是又无从安慰起。方素素清醒一些，对他最好。别说现在他还不喜欢我，方素素低头看着自己修剪得宜的指甲，就是喜欢，我也得把他打醒。
。荣叔忽然后悔提起这个话题。方素素一直都是人间清醒，她的担心是多余的，反而勾得她伤心难过。哎，是她错了。今天想吃什么？荣叔赶紧岔开话题：你们买了什么？你看话头是你提起来了，现在你又怂了。方素素嘲笑他，荣叔脸红，对不起，傻子，有什么对不起的？方素素道：“逼我上花船的人也不是你。”荣叔，你不用试探我，我心里明白着呢。真的，从我踏上花船那一刻，我就知道我已经失去了做普通女人的资格。素素，没什么。方素素笑道：“我不在意，也不避讳这些的。江昭人挺好的，只是荣叔，我见过多少男人，他才见过几个女人。”他低头拨弄着腰间玉佩，面色淡然。说句拖大的话，我想要迷住他，并不难。江昭被家人保护的很好，而且算得上温润君子。可是我不想那么做，我不想欺负他。荣叔不知道为什么听得有些想哭，而且我前半辈子过得那么苦，不想再挣扎了，不想再去为别人活了。如果他让江昭死心塌地爱上自己，那么势必他们两个人将来都会走上一条艰难的路。要不江昭和家里决裂，要不他勉强进门，那日后要面对多少歧视的白眼？他对江昭没有深爱，就没有为之披荆斩棘的勇气。方素素只想好好爱自己，不仅仅江昭。其他任何男人也都是一样的，我要活着他们亲近不起的样子，而不是被他们介意和挑刺。方素素眼神清明，眼底一片了然。男人就像狗，即使家里有香喷喷的肉，也拦不住他吃去吃食。荣叔被他逗笑，他想起了自己之前一口一个喂狗的喊，但是他想说，魏燕不一样吧？他这人龟毛的很，一般看不上谁。自己可能不知道哪里瞎猫碰到死耗子，让他喜欢上了。荣叔想到这里。心里像有一层轻雾笼罩，说不出哪里不好受，但是就不再是明堂堂的。我可没说魏燕啊。方素素描补道：“那魏燕是什么？”荣叔故意开玩笑：“猫呗，养那么多猫的男人，上辈子一定是只猫，就爱偷腥。”荣叔哈哈大笑：“是给他一间温暖的房子，他能一辈子留在你身边，撵都撵不走。”荣叔指着他：“收钱了，肯定收钱了。”这话魏燕给了你多少钱？我是他能买通的女人吗？方素素叉腰道：“荣叔笑着笑着就趴到了桌上，真是好奇怪。明明说的是方素素的事情，人家轻描淡写，四两拨千斤，然后话题就转移到了自己身上来。可是自己太弱，这会儿都开始难受起来了。荣叔啊，荣叔，之前怎么没发现你有斯德哥尔摩综合症啊？怎么去坐了的牢，就做出感情来了？我已经跳出红尘。”方素素瞥了荣叔一眼，高贵冷艳地道：“看着你们这些痴男怨女，爱而不得。”荣叔，去你的！哪个爱了，哪个不得？他是不爱，不爱。你不爱魏燕？方素素瞥了一眼站在门口的人，而荣叔因为趴在炕几上，并没有看到。第179章，糟了，是心动，不爱。荣叔道：“我爱得起吗？我爹娘要是害了他爹，我拿命去爱啊！”方素素心里叹气，这样也好。魏燕早点死心。魏燕从始至终就没有放下过荣叔，这点他火眼金睛。看得分明，可是素素，我心里难受。荣叔闷闷地道。魏燕瞬时像是被箭射中了心脏，倏然尖锐疼痛。事情还没调查清楚，说不定会有转机。方素素道：“魏燕，你来做什么？”素素，你可真坏。荣叔笑道：“我都跟你说实话了，你还炸我。我心里是有那么一小块地方，一不小心被人攻破了。但是你放心，我会尽快修补心墙，不让人趁虚而入。”傻呀你！方素素忍不住骂人。魏燕来找你了，真是没眼看。荣叔目瞪口呆，慢慢慢慢的抬起头来，用清澈愚蠢的目光看向魏燕。魏燕面色平静的站在门口，抬手悄悄敞开的门。荣叔，还怪有仪式感的。魏燕，你怎么来了？他从榻上起来，抬手整理了一下耳边的碎发，有些尴尬的开口问道：“进来坐呀。”方素素道，笑得一脸暧昧：“姐姐妹妹不吃人。”荣叔瞪了他一眼：“你去看思思，这小妮子吃完东西。”就跑进去，半晌没出来，准是在后院上房揭瓦。啧啧，被人嫌弃了。我知道我碍事，走了。方素素站起身来，故意阴阳两人，然后掀开帘子进去。荣叔，我不是那个意思，我……他就是想着魏燕来肯定是有重要的事情要说，而且可能就想和他说。哎，让人误会了。进来坐。他试探着问魏燕，两人前几天还并肩作战，商量对策，现在却又这般疏离了。魏燕点头，走进来，在椅子上坐下。有件事情想想，还是告诉你一声，免得你总是惦记。又因为是我私下做的，传出去怕是不好
，所以我自己来跑一趟。哦，你说，我听着。荣叔背后说人被人撞了个正着，现在觉得耳根都发热。尤其他说的还是关于魏燕的小情动。我把竹青葬到了下河边上，没给他礼杯，就让他陪着他吧。他不是同情竹青，他是在竹青身上看到了自己。荣叔点点头，好，你注意安全。其实人都死了，在做什么，也只是让活人心里舒服一些罢了。他觉得魏燕因为去冒着得罪皇上的风险，其实是不值当的。但是事情既然已经做了，扫兴的话就别再说。还有一件事情，魏燕继续道：“我找到了竹青口中的香谱，你想要吗？”荣叔没有犹豫，摇摇头道：“我不要，那不属于他。而且因为这香谱死了那么多人，太过沉重，他不想碰。”“嗯，那就算了。”魏燕道。随后两人便陷入了沉默，谁也不知道说什么。可是即便如此。魏燕也没有起身离开的意思，荣叔到底有些熬不住尴尬，没话找话道：“李婶子最近挺好的，你怎么来了？”门口忽然响起一个愤怒的童声，荣叔听见这声音，头就开始疼起来。这家伙怎么还没走？方铎气呼呼的进来，挡在荣叔面前，对着魏燕凶巴巴地道：“你是不是又来欺负人了？”荣叔尴尬：“没有没有，你误会了，我们在谈正事，他都不要你了，你和他还有什么话可说？”方铎跺脚，气得小脸通红。一副恨铁不成钢的模样。魏燕见状，就猜他们有话要说，并不屑于偷听。他站起身来道：“没事，我先走了。”“嗯，慢走。”他今日来是想给之前的事情一个交代。荣叔给方铎冲了一杯甜甜的蜜水，放到他面前，笑道：“你怎么来了？你是不是傻？”方铎还在生气，他都不娶你了，那么不坚定的男人，你为什么还要理他？没有理他。荣叔道：“你怎么还没回南门？你以为我是魏燕那种人？”出了事情就不管你了吗？荣叔，没有，魏燕一直在帮他，我一直在努力救你，就是招数不好用，是吧？谢谢啊。荣叔笑道：“原来是因为我才耽误了行程，现在我没事了，放心走吧。”方铎上下打量他一番，道：“你真的没事？没事。”荣叔在他面前转了一圈，一根毫毛都没少，哪里都好好的，那就好。方铎又旧事重提，要把他带走。荣叔当然还是拒绝。他态度很客气，又保持距离，不像是和亲弟弟说话，倒是像在外交辞令一般。你不走，我也不走。方铎生气的道。荣叔哭笑不得。方铎身上这倔强的劲儿，和荣狼倒是一模一样。不知道荣狼最近怎么样了？他只写了一封报平安的信之后，就再也没有消息传来。想来他刚入伍，正忙着，没工夫写信吧？我不会跟你离开的。你要是为了我留下，那大可不必。荣叔道：“我留下才不是为了你。”方铎别扭地道：“荣叔就没有再说话。”方铎临走之前还告诫他：“你离魏燕远点，他不行，他代表全家反对这门婚事，反对这个男人。”他离开之后，荣叔也就一笑而过，没往心里去，更没有声响。医馆里冷冷清清，没有病人上门，荣叔也不慌张。魏燕给的巨额分手费足够他这辈子衣食无忧了。思思说想吃炸小河虾，荣叔就带着月儿出门买菜。市井烟火气。最是暖人心。荣叔喜欢逛菜市场，买完了需要的东西之后，他对月儿道：“再去买一条鱼，回家做松鼠鱼吃。”月儿笑道：“奴婢是喜欢吃，就是做起来费油又费劲。”哈哈，又不是吃不起，走，挑鱼去。卖鱼的档口挤了不少人，荣叔好容易挤进去，就听到一个有些耳熟的声音，脆生生的道：“给我来一条小点的，要活鱼。”荣叔惊讶，转头果然看到了一张认识的脸。第180章，在遇。竟然是文熙，就是当初魏燕从承德请来给承平公主做尸检的文凤的女儿。这个小姑娘对魏燕可是很亲近。承平公主的案子都结束这么多天了，她还留在京城。文熙显然也认出她来，笑着跟她打招呼：“荣姑娘，好巧，你也来买鱼。”“嗯，好巧。”荣叔对她笑笑。大家点头之交，所以他也不打算多说，更不打算询问她留在京城的原因。没想到的是，文熙是个自来熟。他买完鱼之后没有立刻走，而是提着鱼在一旁等荣叔。等荣叔也买好鱼，他又拉荣叔说话，都不用荣叔好奇。文熙自己就竹筒倒豆子，说得清清楚楚。魏大人看上了我娘。荣叔，这话听起来有点重口味。偏偏文熙自己还没觉察，问我娘愿不愿意留在京城，我娘当然愿意了，我也愿意。荣叔听着他飞快的语速，看着他脸上明媚的笑意，忽然有种自己老了的感觉。魏大人给我们安排了住处。我娘从前在承德，一个月只有二两银子，现在有十两了。之前我们总是被人欺负
，现在靠着锦衣卫，谁敢欺负我们？荣叔看着他高兴的样子，不由笑了。那恭喜你们了，我们就住在锦衣卫衙门旁边。姐姐，你有空来我家玩。好的，荣叔答应一声，心里却想着：一样迷养百样人，他从前真没见过文熙这么自来熟的姑娘。文熙还问荣叔住在哪里，荣叔只能说出医馆的位置。我有空也去找姐姐玩。好，玉儿轻声道：“姑娘，咱们该回家了，再不回去。”小河虾就不新鲜了。对对对，我还得回去做饭。文姑娘，咱们改天再聊啊。荣叔和文熙告别，然后几乎是逃也似的带着月儿走了。妈呀，之前怎么没有发现文熙是个话痨呢？难道这就是一回胜二回熟？回去之后，月儿在厨房给荣叔打下手的时候，忍不住道：“姑娘，那文姑娘可真能絮叨。”什么文姑娘？方素素正在和面，闻言好奇问道：“左慈也道，姑娘。”是之前您提过的那个仵作的女儿吗？嗯，就是她。荣叔把之前的事情和方素素说了。小姑娘没有被魏燕迷住，方素素啧啧道：“荣叔多少有点吧，那才对，否则肯定是眼神不好用。”魏燕那张脸，那禁欲的气质，对女孩子，尤其是情窦初开的女孩来说，简直是致命的诱惑。不喜欢就怪了。方素素看着荣叔，意味深长地道：“要是这样，要吃醋的话，以后可有吃不完的醋了。”荣叔白了他一眼，我吃哪门子的醋？魏燕又不是我什么人，和你的面花那么多。虽然他现在确实不至于看见文熙不舒服，但是内心深处确实对文熙有些挑剔，觉得他配不上魏燕。嗨，人家配不配得上，和他有什么关系？魏燕上次来说了几句话后，再没来过了。这次应该是真的不会再来了。事实上，魏燕这次确实忍住了，他受不了自己一而再、再而三的违反自己的原则，找各种理由去见荣叔。明明他有更重要的事情要做，但是他们两个都没想到，即使世界那么大，被月老用钢筋锁起来的两人也能狭路相逢。话说那天秋高气爽，万里无云，荣叔被方素素拖着去拜佛。没错，就是上次方素素说要多拜拜佛，然后荣叔一直拖着没来。方素素倒是很虔诚，带着思思又贵又拜又捐香油钱，思思非常配合，不过纯属好奇。方素素跪在蒲团上，双手合十。闭着眼睛，嘴里念念有词。荣叔跪的腿都麻了，翻来覆去的跟佛祖说：“保佑荣王平安，保佑自己发大财。”估计佛祖都想从上面跳下来捂住他的嘴，不让他唠叨了。他见方素素还跟佛祖交流的不错，并且大有继续交流下去的趋势，便偷偷自己起身。思思见状，也悄悄跟过来：“我们去外面等。”荣叔小声地道，牵着思思的手从大雄宝殿出来，左慈和月儿忙迎上来：“等等，素素。”荣叔道：“咱们就在这里。”不走远了，也不知道方素素哪儿来那么多话要跟佛祖说。方素素表示，那可太多了，求佛祖保佑自己美丽、有钱、健康、自由；求佛祖开眼，让他讨厌的人都倒霉，讨厌清单包括但不限于以下人等，未完待续。好容易来烧一次香，上供了那么多银子，不多求点，太亏了。思思拉着月儿去看旁边大殿里小和尚敲木鱼念经，还偷偷去摸人家光头。被小和尚怒目相视后。他就从荷包里掏出一块糖，笑嘻嘻地塞进人家嘴里，做个噤声的手势，别说话，糖会掉。甜甜的糖熄灭了小和尚的怒火。思思好奇地道：“你把木鱼给我敲下，行不行？”小和尚想了想，悄悄把手里的煎制塞到他手里。思思敲了几下，觉得很好玩，又敲了几下。小和尚低声道：“你敲的不对，你得均匀一点。”哦，那我再试试。两个人一起敲着木鱼丸。好在大殿中僧人很多。小和尚年纪又小，在最后面并不引人注意，而且就算被发现了，寺里主持宽厚，对小和尚们尤其好，并不苛求责罚他们。思思玩够了，就把监制还给小和尚。小和尚试探着道：“你还想摸我的脑袋吗？”思思，嗯，你再给我一块糖，我就让你摸一下。”小和尚红着脸道：“摸过了，不想再摸了。”思思道：“小和尚有些失望，那算了，总不能强买强卖。但是我敲了你的木鱼。”所以来，再给你一块糖。思思笑嘻嘻的，又给了他一块糖。小和尚含着糖，对他挠头憨笑。好啦，我走啦，我得去别的地方再逛逛。嗯，我也得敲木鱼念经了。一会儿主持会带着客人来，看见我偷懒就不好了。小和尚道：“第181章，姻缘与未宴。”好呀，那你快忙吧。思思道：“我再去看看有没有别的小和尚了。”小和尚：“没有了，就你一个。”思思表示不相信。这么大的寺庙，大和尚、小和尚肯定都很多的。小和尚被戳穿，脸色微红，笑
，随即又道：“给你摸脑门的就我一个，我都摸完了，也不想再摸别人了。”小和尚，那你也不给别人糖吃了？思思想了想，不一定。如果我请他们帮忙做事，或者我喜欢他们，才会分糖给他们吃。小和尚听到这话就急了，他还没吃够糖呢。我可以帮你做事，你喜欢我也行。总之，糖给我吃，不要给别人。月儿在旁边抿嘴偷笑，这个小和尚可太好玩了。你可真馋啊！思思把荷包里的糖都倒出来，我分你一半。来，伸手。小和尚红着脸，伸出了白白胖胖的小手手。范英缥缈，檀香缭绕之中，两个可爱的孩子，你一颗，我一颗，认真的分着糖。与此同时，荣淑贤极无聊，就去抽签，结果抽中了上上签。这自然是高兴的事情。荣淑兴冲冲的带着签子去找和尚解签，解签那里竟然没有人排队，只有一个三十多岁模样。脸上长着横肉的大和尚坐在桌子后面，大和尚袈裟也不好好穿，半敞着怀，一只脚踩在椅子上。如果不是旁边的幡子上挂着“解签”两个大字，荣叔恐怕只当他是山上的土匪。怪不得没人敢来解签。荣叔其实也是鼓足勇气过去的，毕竟上上签对他来说是第一次新奇体验。他弱弱的开口：“大师，您能帮我解签吗？”大和尚瞥了他一眼，又看了看桌上的碗。荣叔看到里面的铜板，悟了，他想抓一把钱放进去。可是，一摸荷包才想起来，铜钱都在月儿那里。他荷包中只放着应急用的几块碎银子。算了，不解了，都是骗人的。荣叔正想走，就见大和尚盯着他。算了，来都来了，十两箱油钱都捐了，还差这点零头。荣叔狠狠心，摸了一小块约莫半两多的碎银子放进碗里，换到现代也相当于六七百块钱了，真不便宜。你走吧，大和尚道，捏着上上签的荣叔黑人问号脸，怎么？嫌他给的银子少了，这大和尚怎么那么膨胀？大师，您嫌钱不够？荣叔问。要是那样的话，我就不解了。说话间，他就要伸手把碎银子取回来。开玩笑，谁的钱是大风刮来的？可是大和尚眼疾手快的把碗抱到怀里，我不是给你解了吗？荣叔，难道是他太愚钝，没领会？可是大和尚分明只说了三个字：“你走吧。”故弄玄虚，肯定是故弄玄虚骗他银子。荣叔玉闷了，气鼓鼓的道：“大师，做人要厚道啊，哪怕你骗一骗我，说几句吉祥话也行啊。哪里有您这样的，光收钱不办事？你这样，我是要投诉你的。你们庙里就没有管事的了吗？你损害了寺庙营商环境，懂不懂？”大和尚懒懒地道：“我办事了，我不是让你走了吗？”荣叔，你这么说，我就想吵架了。愚钝！大和尚煞有介事地道：“我要不是看在你给了这么多钱的份上。”就不会告诉你，什么抽签都是骗人的，没用。走吧，荣叔，我花钱就买了个教训。那个签筒里全都是上上签，所以别当自己特别，都一样。大和尚往椅背上一靠，完全摆烂的咸鱼姿态。荣叔，突然觉得手里的上上签一点都不香了，骗子，退钱。小姑娘，大和尚这会儿倒是笑眯眯了，该不是想求姻缘吧？荣叔，求发财。那你已经得偿所愿了，大和尚道：“你不为银子发愁，比来这寺庙烧香的八成人都过得好了。我怎么不为银子发愁？为银子发愁还能拿出半两银子做这种无聊事情的，只有傻子。我看姑娘不像傻子。”荣叔总算明白这里为什么没有人解签了，都被大和尚气跑了。姻缘有什么好急的？大和尚悠然自得地道：“一切上天自有安排。”他，大和尚随手指了东边站着的一位青衣公子，又指向院门口。还有他，谁都有可能成为你的夫君。不到时候，你急什么？荣叔，你你别乱指人啊！那个青衣公子正在和人说话，离得也远，可能不会注意到。可是这里离门口很近的，哪个倒霉鬼被无辜指到了？你要是打人的话，来打大和尚，和我可没关系。荣叔偷偷回头，然后就撞到魏燕清明冷静的黑眸中。啊，这要巧，魏燕显然不是来找他的。魏燕身边是一个老和尚。看打扮和身后跟着的人，似乎应该是这里的主持。总之，地位不低，也是魏燕现在的身份，足以让主持迎接他。众目睽睽之下，荣叔只对魏燕微微点头，他好尴尬。而魏燕只看了他一眼，很快又把目光挪开，并没有回应他的注目礼。荣叔识趣，立刻转回头，在大和尚对面的方物上坐下。他又摸了一块银子放到桌上：“大师，麻烦您再说几句，替我指点迷津。随便说什么都好。”只要等魏燕他们进去就行。他心里砰砰乱跳，完了，这颗心不能要了。他想跟着魏燕去了。
，这大师倒是说句话啊，他只想分散一下自己的注意力而已，要求并不高。这银子多好赚，不收。大和尚道：“收回去。”荣叔，他看出来了，这大和尚就是他今天的克星。那么贪财的一个人，见到魏燕又高洁起来。哦不，是主持在场的缘故吧？行吧，反正随便想点什么，只要不想着魏燕就行。他不知道魏燕一行人是否离开。但是他听见大和尚说无功不受禄，你们之间的姻缘是月老的事，我没指点什么，所以这银子我不收。荣叔，只希望魏燕没听到这句话，求求了。他真的不是来求姻缘的，可是偏偏事与愿违。第182章维护魏燕，你东西掉了。魏燕的声音在身后响起。荣叔，呃，好。他刚才掏银子的时候，不小心把帕子掉到了地上，没发现。他低头捡帕子的功夫，魏燕已经跟着住持进了大殿。行了，别磨蹭了，捡起来吧。大和尚看着用指尖去够帕子，就是舍不得捡起来的荣叔道：“人都走了。”荣叔被戳穿，不由脸红。收了我那么多银子，大师您就说句好听的行吗？银子扔进水里，还有个响呢。大和尚道：“我看你俩行，我俩不行。”您换一句。荣叔郁闷地道：“我想发财。”你发不了财。荣叔，这大和尚真是哪句不好听就专门捡那句说。你心不够黑。大和尚道：“心不黑，怎么能发财？”荣叔深吸一口气，双手合十：“阿弥陀佛，小富吉安，小富吉安。”大师，您忙，我先告辞了。再留下来，还不知道这土匪大和尚能说出什么气人的话呢。好事多磨。大和尚在他身后道：“稍安勿躁，水到渠成。”荣叔，我谢谢您了。前前后后花了一二两银子，总算得了句好话。真亏到外婆家了。方素素从大殿里出来，四处张望。看到荣叔，他兴奋地跑过来。荣叔，你猜我刚才看到谁了？魏燕。荣叔面无表情地道。方素素话到嘴边被堵回去，不由道：“你见过了？非但见过了，还说话了呢。”但是为了避免方素素演绎成自己和魏燕两人情难自已，执手相看泪眼，荣叔道：“刚看见他背影进去了，你求完了，求完了，可累死我了，找点水喝去，这会儿嗓子淡得要冒烟了。”荣叔白了他一眼。佛祖要让你累死了，呸呸呸！佛祖法力无边，我那点小心愿算什么？定然能有求必应。阿弥陀佛，走吧，找月儿和思思。左慈去定宿斋去了，估计一会儿咱们就能吃上。你不等等魏燕？方素素试探着道。他总觉得这两人可惜了。吃饭？你不饿，我自己去了。荣叔道：“好好跟你说话，怎么还生气了？”方素素挽住他的胳膊道：“喊思思去。”思思和小和尚摆摆手：“我走了。”下次再来找你玩。小和尚点点头，在出家人面前不打诳语。你可得来啊？来。荣叔怎么觉得这话好像哪里不对劲呢？但是这个小光头好可爱，好像 rua 一把。他们离开这里，打听着找到吃素斋的地方。看着热热闹闹的露天席面，荣叔愣住了。偌大的一块空地被分成两块，一边做女兵，一边做男兵。桌子有四人方桌，还有圆桌，可以坐七八个人。左慈已经占了一个圆桌的位置。见几人来，就起身对他们招手示意。荣叔几个几乎是在人群中挤过去的。怎么这么多人？荣叔坐下后不解地问道。这里简直像集市一样热闹，因为素斋便宜，三文钱管饱。方素素道：“咱们倒不是来占便宜的，就是来凑个热闹。”哦，荣叔点头，确实挺热闹的。他的椅背稍微靠后点，都要贴到后面那桌人的椅背上了。这样的近距离实在是热闹。素斋很快被送上来。其实就是两个馒头，一小盘青菜炒豆腐，一小盘炸素丸子，还有一碗菜汤。素斋的味道差强人意，但是也能吃。没想到的是，思思吃的十分香甜。小孩子凑热闹也能多吃一碗饭。我刚才遇到锦衣卫的人了，吓死我了！身后忽然响起的说话声，让荣叔停下了喝汤。他竖起了耳朵。这里是佛门清净地，皇上信佛，看重主持，不会让锦衣卫乱来的。另一个人道。荣叔想想之前给自己相面的国师，他会不会也是这座庙里的？那可不好说，毕竟是魏，还有什么是他不敢做的？荣叔听这些人背后说魏燕坏话，心里怒火中烧。魏燕要是真坏，就把你们这些长舌妇的舌头都拔了。他怎么招惹你们了？不说那些，隔墙有耳。另一个声音道：“吃完饭早点回去，遇到他也真是晦气。”荣叔遇到你们才晦气呢。他心里不舒服，忽然灵机一动，撕开馒头蘸菜汤。慢条斯理地道：“刚才遇到魏大人，他喊我，我才看到他也来了。”方素素配合他，那你没跟魏大人说几句话？
，我看他有正事的样子，没耽误他时间。哦，那改天再见面的时候问问他，最近都在忙什么，都不回来看李婶子了？就是，思思道，魏哥哥也来了，一会儿吃完饭能去找他吗？早知道应该把阿斗和小十一带来的，他们都喜欢魏哥哥。说完，他又问荣叔姐姐，咱们什么时候去魏哥哥家做客？他家里还有十一只猫，我想去玩猫。你又忘了上次猫毛弄到眼睛里了？方素素没好气的道：“几个人聊着聊着，身后有拉椅子的声音。荣叔发现身后的一桌人竟然仓皇而去，素斋都几乎没吃呢，真是浪费。耳边的噪音总算没了，荣叔心情舒畅，把素斋都吃完了。之后一直到坐马车回去，他们都没有再遇到魏燕。方素素坐在马车上，还心里遗憾，这魏燕怎么就不出来再见见荣叔呢？别人不知道，他可是清楚的很，荣叔对魏燕并不是全无感觉的。”这时候就差一口气了，可是魏燕不给力，就差这口气，这可真是急坏他了。魏燕他，荣叔面无表情的打断他的话，换个话题。思思看看两人，好奇地道：“你们在说什么？我怎么听不懂呢？”荣叔对他笑笑，岔开话题道：“今天好玩吗？”“好玩，遇到了一个嘴馋的小和尚。”“还好意思说人家嘴馋？你不馋啊？”方素素笑骂道：“羞不羞？他是嘴馋的小和尚。”我是嘴馋的小姑娘，我们不一样。思思理直气壮地道。荣叔被他逗笑，下次来还可以找他玩。正说着话，马车忽然停下。荣叔稳住身形，就听方素素道：“是不是魏燕？”第183章，亲娘驾到。荣叔在他腰间拧了一把，哪壶不开提哪壶，以后不许提他。就算有点动心又如何？也不可能在一起。他敢直面自己的心意，就能把自己给掰正了。注定无疾而终的感情。他允许自己短暂迷乱，但是不会纵容自己一直沉迷。魏燕今日已经很克制了，他也要克制。荣叔呢？我找荣叔。外面传来了小屁孩方铎的声音。荣叔气得掀开帘子就骂：“你是不是不会用别的方式找人了？每次都只会拦马车，出个好歹算谁的？”方铎自知理亏，挨了骂也没敢说反驳，只是道：“我找你有急事，什么急事？他不是好好的站在自己面前吗？除了他的安危。”他在中原地界还能有什么急事？小屁孩，你下车。方铎道：“快点，到我马车上来。”荣叔，咋？你缺钱了，要拐卖我？方铎气急了：“谁卖你个大傻子？”荣叔从马车上跳下去，拍拍手道：“看出来了，你是皮子紧了。”思思，姐姐打他屁股，嘿嘿。方铎狠狠瞪了思思一眼：“小丑丫头，你等着我有空收拾你！我怕你，我让我爹揍死你！”思思对他做鬼脸。你们走吧，方铎拉着荣叔的手，对马车上的人道：“你跟我走。”荣叔刚想说话，就听小家伙又道：“你蹲下，我偷偷告诉你。”荣叔蹲下了身子，还警惕的看着方铎，他怀疑方铎会把自己推倒呢。“娘来了。”方铎在他耳边用极轻的声音说道。荣叔双眼顺时瞪大，不敢置信的看着他。“真的？”方铎道：“跟我走。”他声音抬高：“你不是神医吗？我的狗生病了，你要是治不好，我就砍了你脑袋。”荣叔立刻反应过来，这是中原的地界，你说话跟我客气点，小屁孩，你去不去？不去，你不去的话，我就我就，你就怎么样？我就求你。方铎气势一下，矮了半截，求求你救我的狗还不行吗？荣叔几乎绷不住笑意，这还差不多。素素，我先跟他去看看，你们先回家。他坐上了方铎的马车，别说这马车宽敞舒适，比他租来的破马车强百倍。方铎靠在侧面垫子上。压低声音和他道：“娘是知道了你被抓，所以急匆匆赶来的。你，你不要惹他生气。我知道你心里是有气的，换我可能也生气，但是我不管。那是我娘，我不许你让我娘伤心。”他有些心虚，因为他虽然小，但是也能明白离开娘的日子不好过。而他的哥哥姐姐是被娘抛弃的，不管爹娘当初有什么苦衷，哥哥姐姐都吃了苦，他们心里肯定会有埋怨。荣叔原本以为自己会很平静，毕竟那不是他的爹娘。他也很难做到对前身感同身受，但是出乎预料的是，他心里竟然有点难受。哪个孩子不需要父母？荣叔和荣狼也需要。倘若是一直吃苦就算了，可是他们两个从前是有父母呵护的，被撵出来的时候，一下从天堂到了地狱，然后在地狱里摸爬滚打，终于熬了出头。不怨吗？怨的。可是荣叔的记忆里，同样有父母对姐弟俩悉心照顾、耐心陪伴的幸福记忆。没有一种感情是不复杂的，没有绝对的苦，也没有纯粹的甜。生活就是给你一个甜枣，再打你一棒子。方铎这般说
也没错，维护自己的父母有什么错？大家各有立场罢了。荣叔笑了笑，你放心，我不会同他吵的，大家还是彼此客气一点好。那那谢谢你，方朵小声地道。荣叔笑笑没说话，只是他忽然想到一个问题：把消息送到南蛮，再从南蛮赶过来，至少得两三个月吧。可是从他经历牢狱之灾到现在，怎么算也就是一个月的时间。荣夫人来的这么快？难道是飞来的？荣叔既然生出疑问，就问了出来。方铎道：“娘之前已经在中原，他他在江南。”嗯，爹娘都来了，他们担心我不能把你和哥哥带走，所以也跟来了，但是不敢离京城太近，所以暂时留在江南。荣叔心里想：难道不是人家恩爱夫妻，想要游山玩水？他觉得荣正两口子命真不错，三个孩子，包括他现在，都很让他们省心。听说你出事。他们就顾不得自己暴露，急忙赶来了。哦，荣叔道。方铎见他面色平静，有些郁闷，但是也没说什么。荣叔靠在马车侧壁上，闭目假寐。他在想如何和荣夫人相见。他其实很不习惯于和陌生人亲密，更害怕痛哭流涕的见面场景。他已经控制不住的挠不出来，荣夫人抱着他大哭的情形，他该怎么办？说些什么？真是想想就让社恐人很绝望。方铎以为他心情不好。也并不敢造次，有些局促的坐在那里，想开口哄哄他，又怕自己说错话。马车一直行驶到了驿馆中，荣叔从马车上下来，跟在方铎身后走进了他的房间。屋里坐着一个美妇人，肌肤胜雪，端庄大气，眉眼之间又带着几分勾魂摄魄的美。他往那里一坐，美目流转，真真令人挪不开视线。这正是前身记忆中的母亲。不，荣夫人的风姿竟然更胜从前。荣叔好像明白。为什么那么多舔狗前仆后继拜倒在他的石榴裙下，实在是美的光彩夺目。除了美貌，荣夫人身上更有一种镇定闲适的气质，好像任何事情在他面前都可以轻松的四两拨千斤。比如现在见到多年未见、被他抛弃的女儿，他竟然也没有什么激烈的情绪，只看着荣叔，眉眼舒展的笑，浅浅的笑意，一下就拉近了距离感，又不会让人不舒服。荣叔表示，果然一代不如一代，他距离荣夫人。也就差一个珠穆朗玛峰的距离吧。娘，我爹呢？方铎迫不及待地问。我把姐姐给带来了。在母亲面前，他露出孩子气的一面，非常骄傲。第184章见父母。一，你爹在后面，不敢出来。荣夫人笑道：“不敢出来，怪不得从进门开始，荣叔就感觉到好像有人暗中窥视他们。原来是便宜爹。”他看到旁边的门帘动了动，随即一个身材高大。面色微黑的壮硕男人从屋里出来，有些慌乱地道：“你胡说什么？我有什么不敢的？我我没害怕，爹没害怕，爹最勇敢了。”方铎给面子地道：“荣正老脸通红，胡咧咧什么？”和荣夫人的淡定截然相反，他手足无措，面对荣叔的时候像锯嘴的葫芦，什么都说不出来。可是微红的眼眶和无处安放的手脚，出卖了他此刻的激动。“阿叔，坐，快坐。”荣正道。荣夫人笑道。你不做，孩子怎么好意思做？你快坐下。哦，荣正撩了撩袍子，准备挨着荣夫人坐下。荣叔对他点点头，酝酿了片刻。爹，他想过了，爹娘就是爹娘。前身记忆里有许多一家人的温情回忆，他认或者不认，这都是前身的爹娘。荣叔目前不太想和他们走得多近，但是承认彼此身份是应该的。在一个称谓上，实在犯不着纠结。没想到荣正听了这一声“爹”。激动的险些从榻上摔下来，脸涨得通红。哎哎，阿叔阿叔，好孩子，好孩子。荣叔默默表示：“您不用复读，我年纪轻轻，而立还行。当年是爹不好，让你们姐弟两个人吃了那么多苦头。”荣正语无伦次。好了，现在看你们都好，好好好。荣夫人却打断他的话，笑称道：“你还总不服老？你看看你现在，絮絮叨叨，说话都说不清楚。不服老，什么场合下说的？”荣叔表示。这是他能听的吗？高兴，我是太高兴。荣正在榻上重新坐下。说实话，他如此激动，荣叔有些压力。但是很显然，荣夫人很会化解这种压力。他笑着拉荣叔到身边说话，问他近况，又问了问荣郎在边关的情形。荣叔一一应了，不知道有意还是无意。荣夫人避开了他们夫妇离开之后，荣叔姐弟俩的日子。荣叔对此其实是松了口气的，他不喜欢回忆苦涩，过去的就过去了。再回味一遍，只会让自己难过。在荣夫人的努力下，谈话还算轻松愉快。方铎坐在荣正怀里，大部分时候父子俩都沉默地听着两个女人说话。
。说了一会儿话，荣夫人端起茶杯抿了一口，笑着道：“阿叔，你有什么想问我的吗？咱们分开太久，娘已经不知道你喜好避讳，也不知道你想知道什么，所以你来问吧。”荣叔顿了片刻后道：“我原本以为您会跟我说当年有苦衷，他以为父母会迫不及待地向他解释，可是母亲太过平静，父亲太过激动。”然而两人却都心照不宣地对当年三缄其口，荣叔反而被激起了几分好奇心。苦衷，荣夫人笑了，眼神很温柔。要说苦衷，可能真的有，但是我可以对天下所有人说苦衷，只唯独不可以对你们姐弟说。为什么？这事情还得保密，因为我不配。荣叔愣住，你说这些干什么？荣正眼底闪过心疼。阿叔，你听爹说，当年，正哥，你先让我说完。荣夫人脸上依然带着笑意，荣正不说话了。我是一个母亲，抛弃了自己的孩子，便是说破天，也是一个失败的、不负责任的母亲。荣夫人道：“我犯的错，我认。当年狠心决定离开你们的时候，我就已经做好不被你们认可的准备了。所以在你们姐弟面前，我只有对不起，没有苦衷。阿叔，对不起，当年都是为了救我。”荣正急急的道：“如果不是你，我早就没命了。现在至少我们可以一家团聚。”阿叔，要怪都怪爹没能力，没能及时回来接走你们姐弟，都是爹的错。荣叔不知道该说什么好。荣夫人道：“好了，别说了，我们一唱一和，像演戏似的。”他看着荣叔，目光坦诚真挚。当年我面临的选择是救你爹，还是守着你们？我选择了你爹，所以即使现在你们不认我，我也愿赌服输。荣叔长久沉默之后，对他展颜一笑：“娘，血脉关系无法改变，您始终是我娘，我也是女人。”明白，在那种情况下，我未必有能力做出比您更好的选择。需要您的是当年那个带着弟弟被撵出家门的小姑娘，而不是现在已经能独当一面的我。所以，我体谅您，也为你们的爱情感动。但是我无法替当年那个吃尽苦头的小姑娘说一句原谅。错过的成长，终究是错过了。死去的亡魂，永远不会回来。没有人有立场要求被辜负的人原谅，荣叔也没有立场。替死去的荣叔和远在边关的荣郎叔原谅，荣正眼神悲伤，而荣夫人还是之前的平和模样，只是语气中带了几分感慨：“你这性格果然随了我。”你说的对，亲母女的血缘是断不了的，我也不求你原谅，只是如果你遇到什么事情需要我帮忙，尽管开口。你不亏欠我，这是给我一个弥补你的机会，让我尽该尽的义务。谢谢您，荣叔落落大方地道：“以后大家可以相安无事。”保持这种礼貌疏离的状态即可。恨太消磨人，爱太辛苦，所以眼下这种状态或许才是最好的。我还真有一件事情需要您帮忙。”荣叔道。荣正沉不住气，说：“阿叔，你说，有什么需要爹娘做的，你尽管说。”荣夫人嗔道：“你看你又来了，提前跟你说什么了？别吓着孩子，我提前还说我不出来，结果你非把我喊出来。”荣叔突然发现，他这个便宜爹竟然还有这么可爱的一面。荣郎和方铎。别扭傲娇的性格，多少都随了亲爹吧。阿叔，你说。荣正道：“爹娘，我想知道魏燕父亲当年到底是怎么死的。”第185章，见父母二。荣正面色凝重起来，嘴唇紧抿，眉头也皱到一处，并没有说话。荣夫人却口气轻松地道：“正哥，你说这是不是报应？”报应。荣叔愣住，仔细思忖着这话中的意思。什么报应？难道当年真是他爹娘害了魏燕的爹？但是其实是诬告，荣正竟然也没理解什么报应。当年我为了你，胳膊肘往外拐。荣夫人笑道：“我父兄都说，荣国公府金玉其外败絮其中，让我离你远点。我不听，非要跟着你。现在我们的女儿向着别人，你说这不是一报还一报，又是什么？”荣叔，荣正，别瞎说，开玩笑的。你们父女俩严肃的像两国谈判似的。荣夫人笑道：“当年是我举报了魏冬雪。”他把当年的事情娓娓道来，不偏不倚。原来荣夫人在娘家的时候就展现出超凡的能力，在生意上帮了父兄许多，而且他也不想被困于后院的方寸之地，就女扮男装跟着商队一起走南闯北。也是在这个过程中，他认识了荣正。说起来，他先认识的是魏燕的父亲魏东雪。魏东雪对他有意，可是魏东雪当时已经和李氏成亲，而且荣夫人喜欢的也是魏东雪身边憨厚的荣正。后来。荣夫人和荣正走到了一起，结为夫妻。魏东学算是君子，对两人的态度算是祝福。可是后来，魏东学被一个外遇的女子迷上，在外面养着他。荣正是知道这件事情的，
，苦口婆心劝慰东雪，可是也无果，只能眼睁睁地看着他一点点陷进去。这也就算了，毕竟只是私德问题。荣正是个妻奴，加上妻子确实走南闯北，很有见识，所以即使是军中有些事情，也不瞒着荣夫人。即使两个人不在一起，也是每个月都鸿雁传书，也跟他商讨一些事情。遇事不绝找夫人，而且因为他对荣夫人不设防。有些事情并不是有意透露，信里也会不自觉地带出来。荣夫人彼时在荣国公府过得不开心，就私下继续帮娘家管理生意，分散注意力。荣夫人无意中发现自家镖局扩张很快，短短一年时间里，从两百多个镖师发展到了一千多人，这个很危险，弄不好就容易被人扣一图不轨的黑锅。所以荣夫人十分重视，就让人查为什么会这样。结果是业务需要。非但是向家的镖局，江南其他镖局也迅速扩张，开高价挖镖师，甚至把南方、北方的镖师都吸引去了。他们押送货物的方向是西北，说是军粮。荣夫人何等聪明，当即就觉得不对。他让荣正查，结果发现是魏东学在走私粮食，这不是通敌叛国，又是什么？荣夫人道。而且后来还查出来更多的事情。荣正叹气，其实他也是一时糊涂，被那女人蛊惑了。荣夫人啐了他一口，道。自己受不了诱惑，还赖女人。你当他是兄弟，他死了这么多年，你还在为他说话。可是当初发现你知道他秘密时候，他对你下手含糊过吗？如果不是荣夫人及时千里救夫，死的就不一定是谁了。阿叔，爹娘做这件事情，抚养无愧于天地。荣夫人一字一顿地道：“魏东学，死有余辜。”荣叔点点头：“原来如此。其实我和魏燕的娘亲关系很好。”荣夫人道：“魏燕那孩子。”小时候我看着也很好，而且我也不是不知变通的人。你们两个就是想在一起，爹娘也不会反对的。怕就怕魏燕因为亲生父亲的缘故，不能善待荣叔。阿叔，娘想带你离开京城。荣夫人道：“但是最后决定的权利在你。女儿也是大人了，她不会干涉女儿的选择，但是她会给女儿的选择托底。娘当年也是自己选择喜欢的人，所以能理解你现在的想法。”荣叔低头垂眸，脸上露出一抹苦笑。他知道自己和魏燕隔着复仇之前根本没喜欢他，后来知道了，反而对他渐生情愫。他这是不是也很有一些反骨？当年娘也知道国公府糟心事情很多，可是还是一头扎进来。荣夫人看了一眼自己选择的傻男人，眼神温柔。可是你爹没有让我后悔过。荣叔心里有个声音默默地道：“倘若我选择魏燕，魏燕也选择我，那他也不会让我后悔的。魏燕很好，很好，很好。只是隔着复仇，就算魏东学不是无辜的。”毕竟举报他的人就是荣夫人，即使真相大白，魏燕又情何以堪？我听说魏燕待你很好，所以如果你有心，爹娘是不会反对的。荣夫人道：“如果魏燕不同意，我去找他说。”荣正忽然道：“那我就去找李姐姐。”荣夫人道：“荣叔，画风怎么变得奇怪了？明明是爱不爱的感情话题，怎么到了爹娘这里就成了软硬兼施的抢亲话题？怎么都得把魏燕给他拿下？不，不用了。”荣叔连忙表示反对。荣夫人却道：“在我面前，你还用假装吗？你来见我，不就是为了魏燕？不算是，为了问我魏东学的事情，最后还不是为了魏燕？”这次荣叔沉默了，他嘴笨，说不过这个舌灿莲花的母亲。亲娘女主光环太强大，扎二代瑟瑟发抖。你生气了？荣叔问。他不后悔，但是他觉得自己似乎有些太直接了，应该多寒暄几句的。不生气，很高兴。荣夫人道：“你随我。”我高兴，从女儿身上，她看到了年轻的自己。陈峰的记忆被唤醒，仿佛重回年轻，用一个外人的眼光，清清楚楚地看到自己当初的内心。这种感觉真的很神奇。荣叔顿了顿，又道：“你们是不是不方便在京城出现？要是那样的话，就先走吧。我没事，感情的事情我能处理好。若是两个人因他受累，他会愧疚。见也见了，认亲也认了，牺牲就大可不必了。”有点麻烦，但是我们会小心。我们先等等你，等他终身落定，或者跟着他们离开。第186章大青衣。荣叔回到家，方素素就迫不及待地问他：“怎么了？方铎是不是又要带你走？差不多吧，要么嫁给魏燕，要么离开。那还是嫁给魏燕，我可舍不得你走。”荣叔瞪了他一眼：“那你去跟魏燕商量商量，让他娶我，别不理我。”方素素，我要那么厉害，我让魏燕直接娶我啊！荣叔，哎，不行，算了。魏燕还有个亲娘，我要是嫁人的话，就嫁个没有爹娘长辈，最好宗族都没有那种。你不是不嫁人，还不让人做做梦？我是不嫁人吗？
，我是没有能看上的好不好？我看你这标准就有人符合。谁？你说谁？之前我觉得阿郎还行，荣叔、方素素，我上辈子是不是挖了你家祖坟吗？你要么看上我喜欢的男人，要么看上我弟弟，有窝边草，你是真吃啊！他气得拿银枕摔方素素，方素素哈哈大笑起来。啧啧，你喜欢的男人现在承认了，我还真以为你铁石心肠呢。我还能有你铁石心肠？你错了，我嘴硬心软，所以才会被人骗了钱，还惦记那个你资助的穷秀才呢。我心疼我的银子，肉包子打狗一去不回。我把那银子捐给穷人不好吗？结果都为了狼心狗肺的东西，真是每次想起来都得心疼半天。但凡有一个人像魏燕对你这样真心实意，不，有一半我也早嫁了。方素素道：“你现在怕麻烦，所以想找个父母双亡、宗族不管的男人娶你？对啊。”当然还得有钱，倒贴的事情我不做。方素素道：“后院不能太复杂，人品不能差。”我认识一个人，你说的这些都有，你没要求的他也有。什么？他还有个让你喜欢的女儿？方素素，滚！他还有做侯夫人的命，他咋不上天呢？说你和魏燕呢？他撇撇嘴道：“不知道，不想了。”荣叔在榻上躺下，两眼望天，一副摆烂的样子。他应该去和魏燕说自己知道的事情。可是魏燕那么聪明，又是锦衣卫，会不会顺着蛛丝马迹抓走荣正夫妻？荣叔不敢冒险。哎，好烦躁！你到底怎么想的？方素素抓了一把瓜子磕起来。今年秋天新瓜子磕起来就是香。夫说不清醒的时候不要做决定，所以让我冷静两天。荣叔有气无力地道：“夫说，你放屁！他没说，你对佛祖敬重点啊！”荣叔瞪他，花了那么多银子，不要浪费了。说起这个。我想起来了，我跟你说件有意思的事情，快说！荣叔把遇到大和尚，并且被他骗去两块碎银子的事情说了，他恨恨地道：“我格局比你大，骗我银子就算了，我也不计较。可是他乱指，指到魏燕，我很不高兴。那我倒觉得他还挺准的。”方素素遗憾地道：“只恨我当时不在，否则一定好好看看他指的另外一个男人是谁。”荣叔，说不定就是你未来的男人呢。荣叔不想和他说话了，不过我跟你说。方素素道：“你确实被骗了。”“什么？大和尚骗你？签筒里只有一只上上签，被你抽到了。”荣叔表示不信，一定是方素素在骗他。我骗你做什么？我去过很多次了，一次都没抽到过上上签。那大和尚又骗我做什么？骗你钱呗，又懒得给你解签，糊弄你呢。荣叔，好的，知道了，谢谢你，我心情更愉快了呢。这个朋友微瑕，五两银子带走。第二天早上吃饭的时候，方素素问荣叔。怎么样？你想好了吗？没有。荣叔道：“不想了，和我又没关系。”他从前怎么过，现在还怎么过？魏燕自己查自己的案子，父母愿意冒险留下，他也无法左右。顺其自然，摆烂到底，那就好。方素素道：“今天带你去个好地方，干啥？”荣叔直觉不是什么好地方，比如去找小官。方素素表示自己才不会那么低级趣味，还得带着思思一起去呢。咱们去看戏。什么好戏？难道有瓜吃了？是不是侯府最近又有什么幺蛾子了？武顺侯这个黄金单身、不算老的男人，被许多女人盯着呢。不知道，反正肯定是好戏。荣叔立刻没有二话，去。有瓜怎么能不吃呢？他没想到的是，兴冲冲的跟着方素素去了之后，发现，好家伙，竟然真是来看戏的。方素素带着他们来了勾栏听戏。荣叔看了看手里的单子，又是俗套的才子佳人，有什么意思？他自己写本子。可能更好看呢，他忍不住和方素素抱怨，就来看这，你不用看那个。方素素道：“咱们是来看人的。”等开场之后，男主角出来，荣叔好像一下子就得到了快乐。这脸蛋，这身段，这唱腔，他可以啊！荣叔目不转睛的盯着看，好看，长在了他审美上。方素素，好姐妹，有好看的男人，他是真分享。来了来了，方素素忽然激动地道。荣叔看着缓缓出场的女主角。不由黑人问号脸，虽然眼前这个女主容貌、唱功也都是一流的，可是她是个女人啊，她花钱来看女人吗？不，那就没有那么快乐了。可是，在场的众人除了她和懵懂的月儿、瞎凑热闹的思思之外，其他人似乎都对这个女主角更狂热。肯定是因为这里多数都是男人的缘故。可是左慈为什么也目不转睛的看着那个青衣呢？荣叔也不好打扰别人看戏，便双手托腮看过去，左看看，右看看，虽然是好看的小姐姐。可是独特之处在哪里？有点无聊，节奏太慢了。荣叔昨晚没睡好，
。这会儿男主不在，他甚至有点昏昏欲睡，他脑袋不受控制的往下掉，眼皮子有些打架。迷迷糊糊中，他看到了对面的一抹红色，忽而清醒。第187章，雍天纵，怎么又是你？怎么哪哪都是魏燕？荣叔很难不怀疑，魏燕是跟着自己来的。他去烧香能遇到他，他来看戏还能遇到他，这要不是故意安排，谁会相信？可是。他有那么大魅力吗？不对，是不是方素素故意安排的？要不好端端的，他怎么要带自己来看戏？思思眼神很好用，摆着手欢快的喊道：“魏哥哥，魏哥哥，我们在这里。”荣叔，他能装死吗？方素素，别喊，看戏呢。谁来了？魏燕。咦，魏燕怎么来了？该不是一直跟着荣叔吧？荣叔，不是你安排的？方素素无语，反问道：“你觉得魏燕是我能安排的男人？”荣叔。不是，你们两个眉来眼去，这会儿不知道怎么高兴，还把黑锅甩给我。可怜的他，没人疼爱，还得背锅，好惨好惨。你想过去就过去呗。方素素道：“要不要我帮你想个借口？”荣叔，看你的戏去，我这不是正在看吗？方素素笑出声来。台上烂俗的戏本子可不如眼前真人好看，当然，台上的人还是好看的，和他们这边的蠢蠢欲动、窃窃私语相比，魏燕就高冷多了。他坐在对面，目光一直落在台上，腰背挺直，面无表情，不像来听戏，倒像是来接受思想教育的。方素素见状，忍不住啐了一口：“呸！荣叔，魏燕得罪你了，看不惯他装。”方素素道：“装给谁看呢？心这会儿早就飞过来了，还装的一本正经？怎么，你收到了他的心？”荣叔打趣道：“他可没收到，我真收到了，你还不得哭着求我给你？”方素素翻白眼。思思自言自语的嘀咕道：“魏哥哥怎么不理我呢？肯定是没听到，我过去找他。”荣叔要拦他，不让他过去。方素素却道：“去吧，顺便帮他吃点瓜果点心。”魏燕来了，这勾栏主事的都在一旁站着殷勤伺候，桌上摆满了各种吃食，不吃真浪费。思思当真跑过去，他原本想让魏燕抱，却忽然想起方素素说他长大了，不能再抱出了爹意外的其他男人，再过两年爹都不能抱了。于是思思就在魏燕身边坐下。魏哥哥，我们就坐对面，你怎么不跟我们坐啊？思思道：“要不你喊我们过来找你也行啊。”魏燕对着天真烂漫的小姑娘，实在不知道该怎么解释。半晌后，她道：“思思，我在忙公务，快回去吧。”思思虽然小，但是不好骗。你来忙公务，怎么不带人？怎么不去忙，还在这里坐着？你是不是偷偷看我荣姐姐？魏燕耳根子都红了，还得维持高冷的形象，只能假装没听到。荣叔为什么还不来救他？他起身看过去，对着方素素道：“你来，把思思带回去。”方素素故意曲解他的意思，用手肘碰荣叔：“快去啊，喊你呢。”荣叔，别闹。月儿，去把思思领回来。月儿应声，快步过去，对魏燕行了个礼，牵着思思回来，另一只手则端着思思要来的点心。忽然，人群之中爆发出热烈的掌声，夹杂着叫好声、欢呼声，人声鼎沸，吓得月儿差点把手里的盘子摔了。荣叔也是这会儿才发现。原来这一幕唱完了，方素素意犹未尽。雍天纵果然名不虚传。荣叔刚才在牌子上看过这么名字，因为这个不常见的姓儿多看了两眼。他是谁？很有名吗？荣叔好奇地问。当然了，你觉得他怎么样？荣叔心说，我一共也没看几眼，除了出场时候的经验，后来就昏昏欲睡，然后就满脑子魏延魏燕了。挺好。荣叔道，那男主角除了身形不太高，其他都不错。方素素道：“看我没骗你吧？走，咱们去后台看他卸妆去。”荣叔迟疑：“这不好吧？人家会不高兴吧？唱这一场下来已经很累了，到了后台还得被人骚扰。倘若是他，肯定不高兴。我们偷偷的看，他又不知道。”方素素道：“走，快走，一会儿说不定他就不在了。”荣叔：“算了吧，那你在这里等我，我去看看。”方素素道：“他今日就是奔着雍天纵来的，不看一眼真人。”亏大了，毕竟今天是他请客，花了一两多银子呢。思思欢呼雀跃，我也去，等等我。他喜欢凑热闹，不管什么热闹都行。走走走，月儿，你去不去？月儿害羞的笑笑，摇头道：“我不去，我在这里陪着姑娘，也行，省得你家姑娘被狼叼走了。”方素素看了一眼对面散场后还坐着不动的魏燕，挑眉打趣道：“荣叔，赶紧走。”方素素带着月儿离开后，荣叔这边只剩下左慈和月儿。大部分时候，左慈都像根本不存在一样。对面魏燕确实一直没动，荣叔觉得尴尬，
，起身低声对两人道：“你们先在这里等素素，我想去窗户那边透透气。”姑娘，我陪您去吧。月儿道：“不用，你跟姑姑在这里，我想一个人静静。”荣叔走到窗前，冷冷的秋风打在脸上，让人不得不清醒。可真冷，他不由自主的裹紧了披风。外面十分热闹，街道两旁都是叫卖的商贩。荣叔看到卖梨的，想着回头的多买几筐梨，熬点秋梨糕。之前魏燕嗓子总是干。他还想等熬好秋梨糕送他两瓶，现在看是不是省了两瓶？不想喂宴了。天气越来越冷，小十一天天霸占炕头，阿斗可怜巴巴的，只能在旁边，还一不小心就被挠。回头他给阿斗做两件衣裳，让他成为狗群之中最靓的崽儿。这不比秀那瞎眼凤凰有意义多了？一会儿就去扯布。姑娘，月儿在身后喊了荣叔一声：“怎么了？”荣叔笑着回头问道：“您，您看那边。”月儿小声地道：“其实。”他本来不想过来，但是左慈飞催他来。哎，这怎么能让姑娘看到呢？第188章勾引魏燕。荣叔顺着月儿手指的方向看过去，就见到魏燕还坐在那里，只是现在身边有美人相伴，而那美人也不陌生，正是刚才台上倾倒众生的青衣。他和魏燕坐在一处，言笑晏晏，距离好近。只是魏燕皱着眉头，一副不解风情的样子，还想往后躲。荣叔看得想发笑，却又笑不出来。那女人至少还可以坐在他身边跟他说话，而他和魏燕想这样说话，彼此都得找一箩筐理由。明明离得这么近，却连多看对方一眼都不好意思。左慈让他看什么？看魏燕洁身自好，不近女色。其实和平分手之后，哦不，他们还谈过。总之，魏燕对他很好。他不行，他也希望魏燕能够生活幸福美满。这个戏台上的大青衣，其实荣叔对他感觉不错，当然可能是加了戏台上的滤镜。魏燕似乎看到了荣叔，然后往远离青衣的方向挪了挪。然而那青衣观察入微，立刻顺着魏燕那不明显的一眼看向荣叔。荣叔，这观察力简直比狗还厉害。荣叔，他竟然主动开口。荣叔呆滞，哎，青衣微微一笑，眉眼弯弯，美目含情，倾国倾城。荣叔心里忍不住赞道：“好美，这魏燕都能把持得住，真厉害。反正他想弯了，这姐妹实在太美。”不仅美，而且风情万种。青衣往魏燕方向偏头，想把头靠在魏燕肩膀上，换来的却是魏燕嫌弃的伸手一推，他没坐稳，险些倒下。荣叔，这是哪一出？难道魏燕故意找个美人来表明自己内心盘石无转移？他不像那么无聊的人啊！可怜的美人。那青衣丝毫没有恼怒之色，娇嗔一声：“剑离，你是越来越不懂怜香惜玉了。”剑离，荣叔面色微变。这个女人竟然知道魏燕的字，并且敢直呼她的字，这不是普通的关系了。魏燕脸色难看，站起身来道：“去卸了妆，跟我走。”显然，她不想在荣叔面前这般。那好，青衣柔弱无骨的攀上魏燕的手臂：“我们走吧。”魏燕要甩开他，然而竟然没甩开。荣叔从刚开始的心里不是滋味，到现在已经是吃瓜群众的心态了，就类似于：“你们到底在搞什么？”魏燕倒击。雍天纵，滚！魏燕忍无可忍的把身上的八爪鱼甩到一边，嫌弃的拍了拍飞鱼服的袖子。荣叔以为自己听错了，雍天纵原来是个女人，不会吧？那方素素看什么？方素素弯了，其他的观众也都弯了。这时候，左慈轻声道：“姑娘，雍天纵是颍川博幼子，自幼喜欢采衣于青，最擅长扮演青衣。幼子，男的，妈呀，果然男的要是浪起来，没有女人什么事儿了。”魏燕直接把雍天纵给拖走了，没错，就是拖，简单粗暴那种。荣叔，月儿同样目瞪口呆。姑姑，您说，您说那是男人？嗯。左慈笑道：“他之前还进宫给太后娘娘唱过戏，太后娘娘非常喜欢他，所以后来尹川侯也不敢拘着他，他就越走越远了。现在竟然公开在这样的场合表演，估计尹川侯都要气疯。”荣叔总算后知后觉的明白了，大家为什么那么激动。原来是来看他男扮女装的，那戏台上那个女的呢？左慈说：“女扮男装，男扮女装。”荣叔为什么要这么拧巴费劲？不过雍天纵可真是天生尤物，妖孽。可是雍天纵这个女装大佬是不是喜欢男人？感觉魏燕有点危险，他可不希望魏燕减肥皂。方素素没找到雍天纵，沮丧的回来，听荣叔说他跟着魏燕走了，不由道：“你带我去找魏燕，到时候魏燕交给你。”雍天纵交给我，荣叔翻了个白眼。你确定雍天纵喜欢女人？他喜欢男人女人，跟我有什么关系？
，我就是想去看看他到底男装什么样子，还不让人好奇吗？”荣叔无语，道：“走吧，去干什么？去扯布、买梨、买菜，回家做饭吃饭。”荣叔没好气的道：“他和魏燕算不算孽缘情深？出来散散心都能遇到。他们买了东西之后就回了家。”荣叔带着众人开始忙着给梨削皮，方素素一边干活一边道：“你买十几筐梨，是打算熬几百罐秋梨膏，也就能出几十瓶，还是不大的瓶子。”荣叔笑道：“好家伙，怪不得秋梨膏卖的那么贵，原来这么费力。”众人忙了一下午，才处理了一半的梨，熬出来十六瓶秋梨膏。方素素表示：“眼见为实，现在确实觉得秋梨膏金贵了，也没什么金贵的，想喝多少管够。”荣叔笑着道。我今天的早点睡，这点活儿把我累得腰酸背痛。行，都早点睡。众人吃过饭后，都回了各自房间。荣叔都已经躺下了，却辗转反侧，难以入眠。都怪魏燕，好好的，他去找什么雍天纵？他又想起了荣夫人，总之胡思乱想，越发睡不着。他一会儿觉得躺的腰都疼，一会儿又觉得外面的大风像要把屋顶刮跑一样。罢了罢了，睡不着觉就起来。荣叔拿出来白天买的布料，找出装针线的篮子。拿着布料往阿斗身上比划，阿斗乖乖趴在炕上，任由他摆弄，直到荣叔拿出剪刀，他才嗷呜一声往后退。上次荣叔给小十一绝育，就用了剪刀，他看到了。荣叔也明白他的惶恐，忍不住笑骂道：“你怕什么？我又不淹了你。”可是阿斗还是往后靠，不让他再接近。好吧，荣叔心里大概也有数了，拿起剪刀对着那块柔软的布料下了手。别说，他做的还挺顺手的。阿斗总不能嫌弃他针线做的粗糙，就是他想象力有些匮乏。做着做着，发现自己像在缝袜子。这时候，窗户忽然被扣响，魏燕的声音随之而来：“荣叔，睡了吗？”“荣叔，睡了。”“半夜打扰你，实在是有性命攸关的事情，求你。”魏燕的声音听起来十分急促。“你受伤了？”又给了自己一刀。第189章：人不如狗。走门。荣叔下去把门打开，把魏燕放进来。他坐在炕边，上下打量着魏燕，看起来好像没事，总不能是晚上要和谁造人，发现自己不行了来求救吧？要是这样生命攸关的事情，他就直接淹了魏燕算了。魏燕也在看他，荣叔对上他的目光不由尴尬，低头拿起阿斗的衣服，假装要做针线。什么事？我今日去了雍天纵那里，尹川博今日莫名晕倒，现在找了太医看。荣叔，那太医看出了什么？现在还在看，刚发病。我就来找你了，那需要我去看看？需要。魏燕道：“如果方便的话，方便。”他陪着的话，荣叔没有后顾之忧。先等等。魏燕道：“雍天纵和博业的关系有点复杂，这会儿他正忙，一会儿可能会差人来接你。我提前过来和你打个招呼。”那行。荣叔没含糊，毕竟是治病救人的事情，而且又有魏燕作保。只是两人在这并不宽敞的房间里相对，多少有些尴尬。荣叔只能低头做针线来逃避，魏燕也有些不安，往后退了退，几乎都站到了门口，唯恐给荣叔带来压力。可是偏偏他也舍不得出去等。阿斗见了他倒是很高兴，站在炕边摇着尾巴对他叫。魏燕伸手摸了摸他后背，然后注意到荣叔手中的袜子，这袜子看起来有点大，不像是女子穿的。给男人做的话，难道是荣狼？除了荣狼，魏燕也不做他想，因为尴尬，所以他没话找话。给荣狼准备的，荣叔愣了下，才反应过来，他说的是自己手里的针线活不是。魏燕心里忽然灵光一现，心脏开始不受控制的砰砰跳起来。难道是给自己做的？是给阿斗做的衣裳？荣叔道：“天气冷了，怕他冻坏了。”魏燕觉得自己被寒风吹得生疼的手，这会儿更疼了。狗都有人疼，他没有。现在想想，从前被他背后偷偷骂喂狗的日子，竟然也是那么幸福。现在。人不如狗了，荣叔却只惦记着自己的患者。你见过博业吗？是什么症状？我没进去。魏燕道：“我把雍天纵请到了锦衣卫，请他帮个忙。晚上他非要留下吃饭。你们两个还喝了酒吧？”荣叔道：“怪不得从魏燕一进门，他就闻到了淡淡的酒气。原来这俩人还真把酒言欢了。就是不知道雍天纵是什么打扮，两人喝多了会不会乱性？他带了桃花酿，我喝了一小杯。”魏燕道：“没有多喝。”荣叔一边缝着衣裳，一边道：“我今日去看戏，竟然真的以为雍天纵是女人。他生成那样，让女人怎么活？”魏燕道：“他从小男生女相，从小你们认识很多年。”嗯，魏燕并没有多说。
。荣叔便隐约猜测，可能是卫东学生前的关系。他也聪明的没有多说。没想到魏燕接下来的话让他震惊。他说：“你爹娘进京，你见过了？”荣叔顺势睁大眼睛，但是他什么都没说。他不知道魏燕是如何知道的，还是说魏燕在试探他？但是魏燕似乎知道他心中所想。啊、哦，他们没进京的时候，我已经知道他们和方铎书信来往。因为方铎留在京城的时间太久了，荣叔，好像是他小人之心了。我见过了，他点点头。但是你知道，当初我何荣郎被他们抛弃，所以现在也是淡淡的。我也没打算跟他们走，大家各有苦衷。他体谅，但是他还是要以自己为重。然而魏燕接下来的话让他更震惊，因为魏燕说：“你娘给我写了一封信，约我去见面。”荣叔忽然紧张起来：“你答应了？”他这个便衣娘。真是好大的胆子，在京城的地界，明明需要藏匿身份，却还敢这般行事。艺高人胆大，没有。魏燕平静地道：“我没有回复，除非我自己查明真相，否则我不会相信任何人的一面之词。”荣叔竟然松了口气，还好还好。说实话，他也不太相信那个便衣娘。太强大的人，往往让人心生畏惧。荣夫人就是如此。魏燕看着他的反应，心里觉得一阵温暖。他始终是向着自己的。荣叔很快就把阿斗的衣服缝出来雏形，套到他身上让他试。阿斗却不领情，他觉得这衣裳拘束他，让他不舒服，蹬着小腿嗷嗷乱叫着挣扎。魏燕见状，默默出手帮忙按住他。这条生在服中不知服的臭狗。荣叔笑道：“可能还是瘦了点，哎，脱了，我再给你放开些。”荣叔把阿斗的衣裳改了三次，把阿斗折腾的都累睡着了。尹川伯府却依然没有传来消息。荣叔也开始哈欠连天。魏燕见状道。你先休息，我去伯府看看，如果有需要，我再来找你。好，荣叔实再熬不住了，把魏燕送出门后，就爬到炕上呼呼大睡。第二天，他是被月儿和左慈喊醒的。荣叔看着外面大量的天光，几乎怀疑自己昨天晚上见到魏燕是黄粱一梦。这人怎么回事？怎么后来就没有动静了？荣叔觉得奇怪，但是也没说什么，揉了揉惺忪的睡眼，起来用冷水洗了个脸，才算清醒。他去了医馆。因为最近换季的缘故，不少人都染了风寒，加上荣叔昨日又没来，所以今天医馆里人络绎不绝。幸亏有左慈帮忙写药方，月儿帮忙接待患者，荣叔才轻松了些。这一忙就忙到了下午，月儿买了包子回来，姑娘将就着吃一些，回头咱们早点关门回去做饭。嗯，荣叔拿起大包子咬了一口，饿的时候吃什么都香啊。小云哥，你怎么来了？月儿眼尖的看到徐云在门口转悠，不由开口道。荣叔笑着打趣道：“总不能来看我的吗？肯定是想院了呗。”徐云挠挠头，来给您带句话。第一百九十章，救姻缘。什么话？魏大人说：“昨天打扰您了，所幸伯爷并没有大碍，所以就没有再劳烦您。没事就好。”荣叔道：“魏燕大概怕他还惦记这件事情，所以差人来跟他说一声。”见徐云消息送到，还站在门口不走，荣叔笑道：“月儿，帮我送送徐云。不，还有别的话。”您先别忙着撵我走，徐云笑呵呵地道：“嗯。”魏大人还说，雍天纵是个讨人嫌的，倘若他来找您的话，您不必搭理，差人告诉大人一声。徐云看看月儿，笑道：“您就让月儿来找我就行。”雍天纵找我做什么？荣叔并不理解，他们两人又素不相识，昨日他见了您，心里就有些怀疑。徐云道：“他向来是个放荡不羁的，别打扰了您。”荣叔蹙眉道：“我还是没听明白，他怀疑我什么？”他有什么立场怀疑自己？怀疑您和魏大人还没断。徐云这个魂不吝的，提起雍天纵都有些无奈。他之前对您就好奇，大人一直拦住，怕惊吓到您。这会儿他觉得大人放不下您，怕是对您更好奇。荣叔十分无语。雍天纵要是存了捉弄自己的心思，那他就等着后悔吧。总之，您别理他就行。嗯，荣叔答应一声，心说大家大业总能出那么几个烂泥扶不上墙的。雍天纵。可能就是尹川伯府的烂泥，他有时候开玩笑没有分寸，您别和他一般见识。素来爽快的徐云反反复复叮嘱，让荣叔对雍天纵有了些初步印象。知道了，放心。正说话间，几个人用门板抬了个人进来，脚步很快，嘴里喊着“荣大夫救命”。徐云知道这是疾病，需要救治，上前帮忙搭把手，把人抬了进去。荣叔镇定自若的上前问诊检查的功夫，徐云偷偷拉了拉月儿的袖子，低声道：“我先走了，过几天再来看你。”好。小云哥，你慢走。月儿急匆匆地把荣叔的药箱打开，放在床边道：“徐云舍不得他，又不敢打扰他
，最后看了一眼躺在门板上的人才离开。那是个年轻的男人，相貌俊秀，意识不清，整个人脸上呈现出一种青灰色。按照徐云的想法，一副短命相，怕是凶多吉少。哎，月儿跟着荣姑娘在这里，每天不知道遇到多少人。从前自己跟着魏大人，还算近水楼台先得月，现在呵呵，大人都扯自己后腿了，所以他一定得上心血，不让月儿被别人哄骗走。此刻。荣叔却忙着抢救病人，这是个熟人。荣叔那天去大象国寺烧香时候，那骗钱的大和尚信手指的姻缘，一个是魏燕，另一个就是这青衣男子。却没想到，时隔不久，他竟然犯了心急，奄奄一息的被人送来。荣叔用尽了一切办法抢救，精疲力竭，但是好在结果还不错，人给抢救回来了。姑娘，我家公子怎么样了？抬着人来的一个汉子拱手问道。荣叔道：“这次没事了。”汉子激动万分，扑通一声跪在地上道：“多谢姑娘大恩大德，你快起来。”荣叔忙道：“你家公子这事就急，虽然这次我把他救回来了，但是定然会有下次，而且一次比一次重。姑娘，求您救命，求您救救我家公子的命！”他不停的磕头，起来说话。荣叔道：“我不会见死不救，我会尽力而为。”汉子这才站起身来。他三十多岁的年龄，身材壮硕，像是北方的汉子。他自称光卓，说床上躺着的青衣男子姓沈名独，乃是江南进京赶赴明年春闱的举人。我们才初出进京，不足一月，住在附近。光卓道：“您神医之名如雷贯耳，所以才冒昧来麻烦你。”这话明显不真诚。他算什么神医？之前一个卖卤味、卖香姨子的，改行看病，许多人并不相信他。后来又因成平公主之死被怀疑，对他造成的影响至今没有消弭。来找他看病的，要么是穷的实在没办法。要么是病得实在没办法。明年春闱，今年秋天就已经进京准备了，读书多不容易。荣叔道：“你们至少要在京城住半年，时间应该够了，足够给沈毒治病。”但是他也说明白，就算能治好，后半生也要悉心将养。那肯定的。光卓抱拳，咬咬牙道：“请姑娘尽管吩咐，不管花多少钱，只要能把公子治好就行。为了救命，实在不行，只能找那个人。钱倒是花不了多少。”荣叔道。你们承担得起。看这两人的装束，至少应该是小康以上家境，百十两银子对他们来说不会是沉重的负担。多谢姑娘。光卓连声道谢，又小心翼翼地问：“沈毒什么时候能醒来？让他多歇一会儿，等他自己醒过来即可。”那光卓有些迟疑：“公子能留在这里吗？”留下。荣叔道：“你可以在这里陪着他，他这几日最好都在这里。”沈毒的情况特殊，现在还在发作期，虽然心急短暂被压下。但是随时都能复发，在他的病情得到缓解之前，他始终没有脱离危险期。光卓听他这般说，才放下心来。他也担心回去之后，沈毒再发病。很快又有别的患者进来，荣叔就去给人看病。光卓把帮忙的人送走，就坐在病床旁边守着沈毒，同时也偷偷观察着荣叔给人看病。无论是男女老幼，什么病情，荣叔都是那副从容不迫的样子，认真、专注、专业，让人信赖。光卓心里十分庆幸。在公子最危险的时候，他做出了来找荣叔这个决定。现在看来是极其正确的。荣叔有空的时候就来看看沈毒，说他一切正常。光卓却始终紧张、着急的等着自家公子清醒。暮色渐渐笼罩大地，医馆里也点燃了烛火。光卓忽然激动地道：“公子，公子，您醒了。”在旁边吃饭的荣叔道：“差不多，估计他的姻缘也该饿醒了，他都饿坏了。”第191章同住。沈毒刚刚醒来。目光茫然，他环顾四周，又看了看淡定吃饭的荣叔，迟疑开口：“光卓，我们这是在哪里？”“公子，您心急发作，小的自作主张，带着您来荣大夫的医馆看病。幸亏荣大夫医术高超，这才把您从阎王爷那里抢了回来。”光卓激动地把事情始末告诉了沈毒。沈毒慢慢想起来之前发生的事情，是他原本在家里看书，忽然心口一阵剧痛，然后就什么都不知道了。他挣扎着起身，对荣叔行礼致谢。荣叔道。不用客气，我该做的。你们也不是不给枕巾。对了，还有饭钱。月儿，把饭菜给他们端过去。是。月儿把提前留好的饭菜给主仆两人端过去。沈毒拱手道：“如此，就多谢姑娘了。”吃饭的时候，光卓小声的跟他回禀：“公子，我们今日得留在医馆里，以防您心急再犯。回家不行吗？”“不行。”荣大夫让您留下。沈毒看着不大的医馆，脸色微红：“那委实不太方便。”虽然不算孤男寡女，但是都是未婚男女，又没有血缘关系，住在一个屋檐下，对荣叔的名声不好。荣叔闻言却道：“我们在医馆后院住，你们主仆住在这里。”
，半夜有事，可以直接敲门喊我。”沈独想了想后道：“今晚且这般将就一晚，明日我就出去找房子，在附近找个房子。我自幼身体孱弱，这次发病更是前所未有的重，所以以后要打扰姑娘很长时间。”荣叔对他的进退有度表示喜欢，道：“不用客气，我应该做的。”吃过饭。荣叔带着左慈和月儿去了后院休息。光卓给沈独铺床，偷偷对他道：“公子，果然还得是京城卧虎藏龙。”沈独却道：“我原本也没敢想，能够在京城得遇良医。他来京城，只是因为不甘心。这么多年身体不好，他无法出门和同龄人玩闹，只能在家里看书，了解这个世界。可是祖母不允许他科举，直到前几年祖母去世，他守志一年后考了秀才，又在乡试之中成为解元。”也算不愧对十年寒窗苦读。后来他又决定进京赶考，别人都嘲笑他，为了功名命都不要了。可是沈独自己知道，他只是被困在一个地方太久，如果注定活不了太长时间，他想多走走，看看四处的风景。人活一世，不过体验二字，在有限的生命中体验更多，那他也不算太亏。祖母去世之后，沈独再无亲人，就带着中仆光卓提前进京。来了京城这段时间，他几乎把京城看遍逛遍。没想到会忽然犯病，更没想到光卓会带着他来找一个如此年轻的女大夫求医，并且还被救了回来。或许是命运终于意识到了他对自己的苛刻，所以现在开始对自己网开一面。不过无论如何，活着很好，很好，很好。光卓又有些不放心，咱们找了那么多大夫，什么名医神医，哪个也不敢说您的病能治，荣大夫却，荣叔是不是在吹牛？沈独却很豁达，疑人不用，用人不疑。况且我们现在。也没有别的选择，我倒是很感谢荣姑娘救我一命。你有没有觉得荣姑娘有点眼熟？光卓摇头，我觉得或许之前在哪里见过她。光卓笑道：“不管之前见没见，以后是得经常见了。”荣叔说：“帮沈独调养半年，那至少未来半年总得经常见面。”也不知道荣姑娘师从何人，年纪轻轻，医术如此精湛，那些以后就知道了。沈独道：“早点睡吧，你今天也被我吓坏了吧？”光卓道。只要公子没事就好。他知道沈独需要休息，也没敢跟他说太多话，就伺候沈独睡了。第二天，沈独就让光卓在旁边租了房子，搬了出去。但是荣叔为了他的病情考虑，也暂时住在医馆，这样有什么情况可以照顾得到？方素素带着思思找到了医馆，他看了沈独后，偷偷对荣叔道：“原来是乐不思蜀，生的这般俊俏，我看了也走不动。他家里是个什么情况？你了解了吗？”荣叔白了他一眼：“我去管他家里做什么。”不过说起来，大家现在也算熟悉，也偶尔聊天。但是不管是沈独还是光卓，都从来没有提起过家里的事情，也是有点奇怪。怎么，还打算给魏燕守一辈子？方素素翻白眼，胡说什么？这话听起来多不吉利，像魏燕人没了似的。新的不来，旧的不去。方素素振振有词地道：“荣叔，我总觉得哪里不对，却又说不上来。”我说真的。方素素用手肘碰了碰荣叔，又偷偷瞥了沈独一眼，以我越男人无数的眼光看。这个可以，荣叔，呵呵，你当初选对了吗？还不是资助了个白眼狼。方素素年轻的时候谁没瞎过？你现在也不老。我说真的，你都这个年龄了，遇到好的就考虑，过了这个村就没这个店了。荣叔懒得搭理他。要说社牛，还是方素素。他凑过去和光卓聊了几次，很快就把他们的底细摸清楚了。家里没有长辈，没有亲戚，小有家产，读书出身，样貌不凡。方素素啧啧道。你说你错过了，后悔吗？你喜欢让给你，荣叔忙着配药，没好气地道：“那人家也得看得上我才行。”方素素小声哼哼道：“试试就知道了。”少扯我，方素素道：“行了，不说那些，我跟你说正事。”嗯，过几天是战大爷的寿辰，咱们得提前想想给他送什么礼物。寿辰，那是该准备礼物。荣叔太忙，而且对寄生辰这件事情向来不走心，他连自己的生辰都能忘记。方素素比他心细得多，但是送礼物也是一件麻烦的事情。送什么呢？让他慢慢想想。方素素又看了沈独一眼，你到时候能不能走得开？就三天后了。第192章，不行，魏燕反对。能。荣叔想了想后道：“这几天沈独的病情已经稳定了不少，不至于离不开他。那他们主仆要是不放心呢？”方素素道：“荣叔倒是没想过，确实如此。”患者和家属没有安全感，也是很正常的。方素素见他不做声，忽而狡黠一笑，到时候把他们两个也请来做客便是，又不差两双筷子。荣叔，绕来绕去，这才是方素素想说的话吧？
，荣叔懒得搭理他，撵他走。方素素大笑，思思带着穿上衣裳的阿斗在门口炫耀，还没有谁家狗穿衣裳呢，所以引来了很多人，尤其小朋友的围观，这让思思很得意。他听见方素素的笑声，不由好奇道：“你们在笑什么呢？”“没什么，咱们该回家了。”方素素道：“走，再不走就要被人往外撵了。”这个社牛还和沈毒、光卓打了招呼之后才离开。锦衣卫衙门，魏燕正带着心腹议事。招苏道：“大人，上次咱们去大象国寺，国师已经闭关，并没有查出什么。皇上不应该高兴吗？为什么还要？难道他要？原来魏燕去大象国寺是奉皇上之命查案的，调查的对象是秦王。事情的起因也很简单，有人和皇上说，秦王和秦王妃时常去大象国寺，还说秦王见过国师，国师平时很少见人，是皇上的智囊。皇上不想要自己的儿子去单独和国师见面。”总觉得他们在密谋什么。这个告状的人精准的拿捏到了皇上的忌讳，所以算是举报成功。皇上令魏燕调查这件事情，魏燕就去调查。这就是那日他出现在大象国寺和荣叔遇见的原因。当然，皇上给他的是密旨，他假借别的名义去的。总之，最重要的是他遇到了荣叔。魏燕调查一番之后，回禀皇上，没发现秦王和大象国寺来往甚密。秦王妃每年捐一千两箱油钱。这个数额有点大，但是谁都知道，秦王妃嫁给秦王多年，一直没有诞下子嗣，已经成为他的心病。为了子孙绵延，这一千两银子又不算什么了。而且秦王确实陪着秦王妃来求过几次佛，无非都是求子。魏燕把调查到的一切都呈给皇上，结论是并无异常。然而皇上并不认可，他把魏燕骂了一顿，认为他是在敷衍自己，令魏燕继续查，所以魏燕才会召集心腹议事。昭苏不解的是。秦王明明是皇上的亲生骨肉，为什么皇上会坚定不移的非要查出点问题才罢休？实在让人费解。而且，皇上不是一直非常相信国师吗？这一次又为什么连国师一起怀疑上了？当年秦王和秦王妃的婚事还是国师促成的，皇上当时对国师深信不疑。国师说，荣夫人祸国殃民，而秦王妃则是秦王良配。皇上毫不犹豫的给两人赐婚，两人婚后十分恩爱，琴瑟和鸣。只羡鸳鸯不羡仙，几个王爷都羽翼渐丰，皇上却日渐衰老。魏燕话说半截，意思已明，没有继续说下去。那大人，我们现在怎么办？查，继续查。皇上是他们唯一的主子，皇上不满，那就得继续查。是。魏燕细细部署分工，众人领命而去。只有徐云池除着没有立刻离开。怎么了？魏燕这会儿有些疲惫，靠在圈椅之中端，起早已凉透的茶水喝了一大口后，问道。也没什么，徐云低头讷讷道：“之前他总是提起荣叔，可是后来被魏燕言辞警告，便不敢再提。这会儿他斟酌再三，只能往自己身上扣。”他说：“属下有点担心月儿，是荣叔那边的事情。”魏燕心脏没出息的加快了跳动速度。“月儿怎么了？”他不动声色的问道。“医馆里住了个小白脸，属下没出息，怕他把月儿抢走。”魏燕看着不敢抬头的徐云，如何不明白他的话外音？荣叔收留了一个男人，那你查了？是什么来路吗？魏燕深吸一口气问道，却不知道自己放在腿上的手已经无意识地抓紧袍子。他在紧张，就知道是个江南的举子，体弱多病。坏就坏在体弱多病上，他可以赖着荣姑娘，那多危险啊！当初自家大人不也是相处久了，日久见人心，才会动情的吗？魏燕道：“你怎么不好好查查？”徐云，属下这就去查。开玩笑，不得到大人首肯，他吃了雄心豹子胆。也不敢去管荣叔的事情啊！魏燕嗯了一声，道：“好好查查，你才好放心。”徐云是属下告退。他退下之后，魏燕伸手摸了摸腰间的香囊，这个香囊被他摸得都褪色起毛了，却还是舍不得换掉。荣叔，他年龄也不小了，不想跟着父母离开，留在京城就没有什么依靠。他是该找个好男人嫁了。他那种随遇而安的豁达性子，还有对生活永不熄灭的热情，嫁给谁都会幸福的。如果他医馆里的那个男人真是个好的，他或许应该祝福荣叔，荣叔应该过上幸福的生活。不，魏燕想，体弱多病，那不是一个好选择。对，这个不行，肯定不行，总不能让荣叔以后伺候人，还可能守寡吧？对，真的不行，这一条就得彻底否决。虽然荣叔可能能给人治病，但是有健全的，为什么要寻个治好的病秧子？不行，魏燕心里不知道念叨了多少句不行。可是又发现自己根本没有立场去说三道四，指手画脚。
，谁能说服荣叔呢？方素素，不，方素素会对人。战王爷，对，荣叔视战王爷如长辈，而战王爷自己行武出身，崇尚强壮，对于体弱多病的男人，定然看不上。如果他反对，荣叔可能会考虑一二。再说，也不知道这个男人家里情况如何，总得等着他调查清楚。想到这里，魏燕就坐不住了，他要去找战大爷。第193章，战大爷的过往。魏燕自然不能大模大样的去找战大爷，他先让徐云去查了下，知道战大爷最近回了王府住。第二天下午时候，突然变了天，狂风大作，暴雨倾盆，风卷着落叶漫天飞舞。路上行人早已早早归家，一辆马车在风雨之中孤零零的前行。当然到了，昭苏擦了一把脸上的雨水道：“一身蓑衣斗笠也挡不住风雨交加。”马车停在了战王府的垂花门处，显然魏燕来之前已经和战王爷通过气。昭苏想给魏燕撑伞，可是伞刚撑开就被风刮破了。不必，魏燕从马车上跳下来，快步走进去。战王府的垂花门连着抄手游廊，魏燕在王府下人的带领下，一直来到后院水榭处。战王爷身披蓑衣，坐在水榭里，手里握着鱼竿。因为大风的缘故，他头发还是湿了些。他却并不在意，整个人像入定一般，浑然进入自己的世界，一动不动的做成雕像模样。魏燕上前拱手行礼，王爷。战王爷这才反应过来，转头看了看他，是魏家小子，坐吧，桌上有茶，自己倒，我陪您钓会儿鱼。魏燕道：“这池子里没有鱼。”战王爷道：“魏燕，那您摆出这样的造型，钓了个寂寞。”战王爷扔了鱼竿，无聊，您怎么想起了钓鱼？魏燕见下人换了热茶来，就端起来递给他。战王爷接了茶，用茶碗盖轻轻撇着茶水上浮起的茶叶，道：“上次看那些总坛和我的老家伙。”结伴去钓鱼吟诗，看着挺像那么回事的。我也回来试试。魏燕听了这个回答，简直哭笑不得。那您觉得怎么样？魏燕问道。装大尾巴狼。魏燕笑了。我最讨厌能装的人。战王爷道。所以你找我有什么事情？说实话，别跟我耍花枪，装模作样。魏燕笑不出来了。原来是在警告他。您为什么搬回王府了？在那边不好吗？荣叔是个有趣的，厨艺又好，方素素细心妥帖。什么事情都能安排好，两个人又都性格开朗，天天热热闹闹。对于战王爷来说，那不是最好的吗？好是好，只是战王爷道，这些天我中了心魔。心魔？魏燕将信将疑，他直觉战王爷是在开玩笑。然而并不是，我过去的那点事情也跟你说了，让你帮忙也没查出个所以然。战王爷做了个手势，不让魏燕说话，自己继续道：“不是怪你，我自己这么多年也一无所获。”你又是帮忙的，不是荣叔和素素不好，而是我总是忍不住想，如果当年我再细心一些，是不是结局就不一样了？魏燕没有做声。这一段过往很多人都不知道，但是他知道。虽然战王爷年事已高，但是德高望重，皇上对他多少也有忌惮之心，所以魏燕奉旨调查过他。虽然没有调查出什么异样，却意外知悉了战王爷年轻时候的情史。战王爷在边关的时候救了一个姑娘，英雄救美，以身相许。这样烂俗的戏码，战王爷是不屑的。他一心都扑在作战上，可是那姑娘却看上了他，不顾一切的追求他。他其实出身也很好，父亲是当地的一个官员，可想而知，家里对他的疯狂行为多么不赞同。可是他就是一心要嫁给战王爷。别人说他爱慕虚荣也好，嘲笑他癞蛤蟆想吃天鹅肉也罢，那姑娘就是矢志不渝。后来水滴石穿，他真的打动了战王爷，如愿以偿，嫁给了他。婚后，战王爷还是像从前一样忙碌，没有多少时间陪他。长久单方面的付出得不到足够的回应，他终于在诞下两人儿子之后，坐月子期间爆发了。他带着不满月的儿子离家出走，从此杳无音讯，再也找不到。都怪我不好。战王爷现在回忆起当年，还是悔不当初。他骗府里的人说回娘家，竟然真的被他蒙混过去。而我是在半个多月后去他娘家看他，才发现他走了。这么多年了，他始终没有放弃寻找他。也是在他离开之后，战王爷才明白，那个柔弱又倔强的姑娘到底为他付出了多少。他已经不知不觉中习惯了他的付出和照顾。我现在看着那两个丫头，战王爷苦笑着看向魏燕道：“总想着，倘若他们都活着，我的孙女是不是也该这么大了？”原本他也该儿孙绕膝，颐享天年，现在却形单影只，孤零零一个人。这大概就是老天给他的惩罚吧。魏燕想了想后道：“当年都年轻，您又忙。”
，世上哪有什么双全之法？战王爷这种人，一心扑在守护江山上，相应的放在家里的精力就减少了。王妃娘娘原本也能体谅你。”魏燕继续道：“只是荣叔说过，女人刚生过孩子之后，情绪容易波动，可能钻了牛角尖。她事后或许也后悔了，后悔了，为什么不回来找我呢？”战王爷悠悠地道。这些年来，尤其是他交出兵权以后，主要精力都用在寻人上。他奢望有生之年能够再见一面，哪怕他还是埋怨他，只要能见到，知道他安然无恙就已经足够。所以一听到哪里有人疑似见到他，战王爷就像疯了一样去寻。其实这么多年过去，物是人非，当年明眸皓齿的少女早已变成垂垂老矣的老妪，哪里还能认出当年模样？只是人活着要有盼头，这就是战王爷的盼头了。他之前或许在荣叔和方素素身上得到了某种关于家的慰藉，但是他也会被刺激，会想如果当初妻儿不离家出走，那两个孩子，战王也苦笑道，都是聪明的，我怕他们看出来，为我担心，所以干脆搬回来住，等他心情平复些，再偶尔去住，散散心。他生辰，荣叔和方素素都送了礼物，他感动，但是又想起从前和妻子在一处，也就过了三个生辰，每一次都是他张罗。第194章。战代的过往，二，因为再也无法回来，所以回忆变得令人悲伤。魏燕见他如此，心中也是五味杂陈。纵使是盖世英雄又如何？遇到对的那个女人，百炼钢也成绕指柔。从竹青到战王爷，这些悲剧让魏燕倍感沉重。他甚至把自己今日的来意都暂时抛到脑后，开口问道：“王爷，您对荣叔的母亲似乎很熟悉。”“熟。”战王爷道：“荣叔这丫头，有些地方随他娘，讨人喜欢。”但是要说起来，他性格娇憨，他母亲则机灵得多。可是魏燕却觉得娇憨才让人亲近，太过机灵，不就是把别人都当成傻子？他不喜欢那种人。那当年我父亲的事情，您知道吗？其实这句话他很早就想问了，毕竟算起来，大家都是一个武将圈子里的。当年到底发生过什么事情，战王爷不可能一点都不知道，只是他不愿意提起罢了。魏燕从前不想强人所难，以为战王爷怕得罪人。但是现在才生出一种不敢面对的想法。战王爷不说，是不是为了他的面子？他为自己对父亲的怀疑和不坚定感到羞愧。他怎么能因为别人的话就开始怀疑起自己记忆中那个近乎完美的父亲？但是他实在忍不住，所以今日便问出口。暴雨一直没停，落在池中，打在一池残荷上，景物萧瑟。知道。战王握住杯子，面色平静。想来你也知道了什么，所以才会和荣丫头分开。但是，倘若你认为的是错的呢？有些事情得自己经历，自己想明白才行。就算之前他说了自己知道的真相，魏燕也不会相信。你爹不是被冤枉的，他当年不管有心无意，还是被人引诱，但是确实是做错了事情。竟然真的还是这样的说法。魏燕闭上眼睛，我知道你对你爹很崇拜，无法接受现实。也是，无论他做错了什么，他对你来说是个尽职尽责的父亲。你记住那些就够了。战王爷道：“魏燕，过去的事情就过去了。”不要再查什么真相，否则最后难过的只能是自己。那荣正为什么要一直假装和我父亲交好？魏燕咬牙道：“因为他和你父亲关系确实好，哪怕到最后，他也在默默的帮你们母子。”荣正是个宽厚讲义气的人，魏东学做了错事，他心里比谁都难过，只恨自己没有及时劝住他，让他悬崖勒马。对于魏东学的妻儿，他也是照顾有加。如果当年不是荣正从中斡旋，李氏和魏燕。恐怕下场更惨。荣正诈死和你爹的事情没有关系。战王爷道：“红颜祸水，说的就是他娶的那个丫头。荣夫人实在惹了太多桃花债，甚至惊动了皇上。皇上也偏袒自己的孩子，看到秦王误入歧途，自然震怒。他把所有的罪过都加诸到荣夫人身上，所以后来借着魏东学的事情，他给荣正也定了罪。说起来，倒是魏东学牵连了荣正。魏燕沉默良久，你也不用非信我说的。”战王爷道：“你可以慢慢查，总能水落石出。你爹当年在那边纳了二房，生了孩子，不会全然没有痕迹。生了孩子。”魏燕震惊。战王爷道：“生孩子这件事情，我记得不太清楚了。这是似乎隐约听谁提了一句，无从考证。你可以慢慢去查。只是我劝你，不要对荣丫头放手。她和她爹娘，不见得比和你更亲近。别傻呵呵的，自己把人给松开，最后落得我这样一个下场。”魏燕半晌都没说出话来。当年的真相真的是这样，还是三人成虎？荣叔这个名字像他心中的一块永不结痂的伤，什么时候碰到什么时候疼。竹青和战大爷这样的前车之鉴
，明明就在面前，他应该从中汲取什么。可是现在他什么都没做。许久之后，魏燕才从巨大的震惊中清醒过来。他今日来，原本是担心荣叔被人抢走的。他心里其实一直明白，荣叔如璞玉，远观或许会看走眼，但是近看一定会被他的魅力所征服。他犹豫不决，进退维谷。可是有人却勇往直前。荣叔那里收了个年轻的举人，从南方来的。魏燕低头陈述事实，是个病号。战王爷一针见血。嗯，战王爷忽然笑了，怪不得今天来找我这个老头子，原来是急了，又不好意思说，想让我回去帮你看着点，是不是？魏燕脸红，虽然之前他一直不承认，但是他确实是带着这个目的来访的。我倒是能帮你，我也愿意看你们俩成一对。战王爷道：“只是魏燕，最终还得靠你自己。”魏燕点头，王爷，不瞒您说。不管当年到底发生了什么事情，我想调查清楚以后再。你想，你想的有个屁用！战王爷忍不住爆粗口：“人家会等你，今天一个举人，明天一个秀才，后天不知道有个什么人，你凭什么让荣叔等你？荣叔嫁不出去了。”魏燕说不出话来，好言难劝要死的鬼，反正该说的我都说了，你自己回去多想想。至于你托付我的事情，过两三天我去看看。几天不吃荣丫头做的饭，肚子里的馋虫都开始造反了。魏燕不知道自己是怎么离开战王府的。他临走的时候，战王爷道：“魏燕，如果将来有机会，可以去见见荣正夫妻。荣叔的娘虽然不惜你父亲，但是他骄傲，不屑于撒谎。荣正则是为了你好，才瞒着你们母子。还有，不管真相如何，不要让你娘知道。李氏是个不单事的，就让他一直稀里糊涂下去吧。”魏燕点点头。而荣叔并不知道魏燕的诸多纠结。这几天，他和沈毒渐渐熟悉了起来。沈毒虽然看起来像个文弱书生，但是其实内心非常坚强。荣叔给他扎针的时候，有时候下针之前会提醒他，这一针很疼，可以喊出来。可是沈毒就算把床单抓烂，也从来没有喊一声出来。第195章半夜遇贼。荣叔对这个文弱书生刮目相看，一场秋雨一场凉，大雨过后温度骤降，前来看风寒的人也变多了。荣叔忙一天，中午经常顾不上吃饭，他和沈毒说。白天就不要来凑热闹复诊了，毕竟他那病秧子身体被人感染风寒，寻常人熬一熬就过去了，他那心脏受到的影响却不知几何。所以沈毒等到晚上才带着光柱来。荣叔正在吃饭，一天忙碌下来，饥肠辘辘，吃馒头都觉得香。你们先坐坐，我马上就吃完了。他大口咬着馒头道。沈毒有些不好意思道：“我出去转转，一会儿再来，是我来的太早了。”别了，外面那么冷。莫毛病也转出来毛病了，荣叔道：“大家都这么熟了，你不用那么多礼节，坐吧。”沈毒这才坐下，目光看着外面。荣叔飞快地吃完饭，月儿收拾碗筷，到后面去刷。左慈则陪着荣叔。你怎么发烧了？什么时候开始烧的？因为晚上光线暗的缘故，荣叔起来之后才发现，沈毒脸颊微红，伸手摸了摸他额头，竟然滚烫。就这样，还得出去转转，他也得能走得动。这人都病成这样，吭一声会死吗？会吗？我没事。沈毒道：“问你话。”荣叔瞪他：“为什么他这般不爱惜自己的身体？白天的时候就有点发冷，到晚上好像更严重了些，身上没力气。”沈毒如实道：“不行，烧得太热了。”姑姑，烧酒还有吗？之前他买了不少烧酒，用来辅助降温。没有了，原来让他们明日来送的。左慈道：“需要烧酒吗？”光卓忙道：“我知道哪里有卖烧酒的，我现在去买。”他有时候喜欢喝两杯，所以知道酒馆的位置。行，那你快去快回。荣叔当机立断道。他转头又对左慈道：“姑姑，你去弄凉水，拧个帕子来。烧酒降温快，但是刺激性也强，他得斟酌着来。”是。左慈脚步匆匆地端着木盆进去换干净的水。荣叔又坐在床边，仔细给沈毒诊脉。他的脉象不是太好，风寒对有心疾的人影响很大，尤其是高烧不退。可能是来我医馆的时候被人传染了，你这身子要格外注意，下次感觉不舒服，不用管什么时候，不要忍着，立刻来找我。就算再现代，不也有个急诊吗？沈毒点头答应。刚说几句话，门口忽然传来脚步声。荣叔抬头便看见两个黑衣人，脸上蒙着面纱，手里各自举着一把明晃晃的大刀。两个黑衣人站在门口，看见荣叔和沈毒，似乎也有些愣神，随即冲了进来。荣叔表示：“这是唱的哪一出？”抢劫呀、啊！真是瞎了他狗眼了。荣叔刚准备动手，忽然被人拉了一把。沈毒挡在他面前：“荣姑娘，你快跑！”荣叔十分意外。
，没想到那么柔弱的沈毒，在这种时候竟然有这样的勇气，也不枉费他这些天费了那么多力气救他。是个男人，你躺着去。荣叔轻笑一声，从他身后出来，抄起旁边花瓶里的鸡毛掸子，就以迅雷不及掩耳之势冲了上去。对付这样两个狗东西，他还可以。荣叔出其不意的攻击，打了两个人措手不及。其中一个人可能反应过来，知道荣叔是练家子，便不恋战。刀被打掉之后就往外跑，另一个则因为被荣叔压着打，想逃也没有机会。沈毒见有人逃跑，下意识的想去追。荣叔道：“不用追，也不看看自己身体什么情况，贸然追出去，受伤了怎么办？这两个人还有没有同伙？”三更半夜了，持刀落荒而逃，说不定是什么江洋大盗，穷寇莫追。沈毒这才没追出去，想要过来帮荣叔。荣叔把人反剪双手，用膝盖抵住黑衣人的后背。把人死死按在地上摩擦，动弹不得。他彪悍的表现让沈毒叹为观止。门后面有麻绳，你给我取来。算了，月儿。荣叔高声唤道。月儿和左慈都已经听到外间的动静，匆匆跑回来。与此同时，去不远处酒馆买烧酒的光卓也回来了。他一看，这还了得，把烧酒放在桌上，过来抓住贼人，又是一顿暴打。光卓打完之后，把人捆了起来，道：“怪不得我刚出去的时候遇到衙役抓人呢。”荣姑娘，我先把渣渣东西送出去，麻烦您帮我家公子看看。好，荣叔换了衣裳，又净了手，给沈毒扎针帮忙退烧。你困了就睡。荣叔见他一直睁着眼睛，精神不济，不由开口道：“他知道沈毒要强，唯恐打扰别人，应该不想就在这里睡。我今晚得看着你。”荣叔指了指旁边的榻：“我就在那边休息，让光卓在这边陪着你，有事情随时喊我。”又麻烦你了。沈毒歉疚地道。他为刚才的事情也感到愧疚，在危险面前，他一个大男人竟然没帮上什么忙，还要荣叔去跟盗贼搏斗，他更没好意思说。他挣扎着想要出去帮忙追逃走那个盗贼时，险些把自己的脚扭伤。百无一用是书生，说的就是自己了。好好休息，早日恢复健康。荣叔等沈毒烧的温度没有那么高以后，才觉得倦意袭来，打着哈欠去榻上合一躺下。沈毒已经睡过去了，只是睡得不怎么安稳，眉头紧锁，手紧紧抓住被子。光卓坐在脚踏上，喝着，顺便给自己买的一小壶酒。见荣叔还睁着眼睛，不由笑道：“荣姑娘真是好身手，我竟没看出来，您还有些功夫在身上。”花拳绣腿，也就对付两三个不怎么样的小贼。荣叔道：“再来几个，或者来个厉害的，我就不行了。”那也已经很厉害了。荣叔问他：“你把人交给衙役的时候，他们说什么了吗？”另外一个跑掉的，抓到了，那倒没跟我说什么，甚至还怀疑我是他们的同伙。光卓有些无语，一群糊涂蛋，指望这些人去抓人，下辈子吧。也就是说，跑掉那个没被抓住。荣叔睡意消了一些，那漏网之鱼，倘若回来报复，自己怎么办？第196章，有贼上门，不怕贼偷，就怕贼惦记。真要被盯上了，那以后就……最后，荣叔想到思思，才安心下来。思思身边有保护他的人，而且不止江昭一个。要是觉得情况不对，要不要间接去抱武顺侯大腿？哎，说起来也有些悲哀。就算他能养活自己，养得很好，遇到这种难事的时候，还是难免生出孤独之感。不想了，想也没用。荣叔很擅长自我开解，没多久就睡着了。第二天，沈都退烧了，在医馆里待了一天，没有再高烧起来。晚上，荣叔留他吃饭，道、哦：“吃完饭记得回去煎药吃药，好好睡觉，今晚应该不会再烧起来了。”该出院了，他自己也迫不及待的回去蹭思思的安保了。这个地方好危险。他有心想打听打听那两个黑衣人到底是什么底细，但是盘算半天还是作罢。虽然可以找战王爷，可以找程家，可以找高无忌，然而为这点事情去搭人情，实在太不值得。昨天那么晚了，除了热闹的九四青楼之外，整条街上估计就他这一馆还开着门，而且看起来也没有能打的，所以两个黑衣人才会想着捏软柿子。然而沈毒软，他却不软。哼，软沈毒道：“多谢荣姑娘救命之恩，除了治病救命。”还额外靠武力救了自己一次，后者是荣叔给沈毒的惊喜。看起来瘦瘦弱弱的姑娘，动起手来真是一点不含糊。真人不露相，沈毒对荣叔越发刮目相看。他完全不知道自己被嫌弃了。荣叔爽朗笑道：“不用客气，你以后别逞强，顾好自己。”这小体格还想知冷呢？沈毒不知道为什么，竟然红了脸。荣叔忍不住反思，他说：“这话只是寻常吧，没上路，没开车。”他脸红什么呢？荣叔放下筷子，沈毒也放下筷子。你吃你的
，收了你的饭钱还不管饱啊？”荣叔笑道：“一回生，二回熟，不用那么见外。沈读就是礼数多。”荣叔饿了一天，吃饭狼吞虎咽。晚上院做的面条，他刚才已经往肚子里扒拉两碗了，可是沈读似乎就挑了一筷子，根本没吃嘛。低头给自己包算的光卓，闻言抬头看向荣叔，看着他面前空空如也的两个大碗，忍不住哈哈大笑。荣姑娘，我算还没包好，您两碗都吃完了，像我们西北的婆姨呢。荣叔，谢谢啊，你干一天活不吃饭试试，你连碗都能吃了。沈独忙喝止光卓，不让他说，又歉疚地道：“荣姑娘，实在对不住。”光卓他，没事，都是开玩笑，你不用那么拘谨，大家都是同龄人，混一混。混熟了就是朋友，礼数太多，他浑身都不自在呢。你们慢慢吃。荣叔站起身来道：“我活动活动，吃太快太多，这会儿觉得有点撑。”月儿，你快吃啊！荣叔见月儿站在门口，不由招呼他道。月儿正在往外张望，闻言回头道：“奴婢等着姑姑回来一起吃。”左慈和荣叔告假，说是要出去给自己买点东西。他走了一会儿了，天色又渐渐暗了下来，月儿就有些担心。话音刚落，月儿笑道：“来了来了，姑姑回来了。”这真是说曹操曹操就到，荣叔也笑了。左慈拎着一个竹篓走进来，竹篓不断往下滴水，里面发出窸窸窣窣的声音。这是什么？荣叔上前好奇地问道。灰姑娘，左慈笑道：“奴婢本来是想去买些银线回来给您做过年的衣裳。过年的衣裳，过年还有好几个月呢。”但是想到左慈一丝不苟的态度，估计绣花真能绣几个月。荣叔就道：“不用那么麻烦，我随便穿穿就行。他哪有什么机会穿那么华丽的衣裳？该准备的。”还是得准备。左慈道：“可是没买到看得上的，回来路上见到路边一个老妪在卖螃蟹，也是可怜，就把他的螃蟹都买了。好，好，那好。”荣叔高兴了，他可太喜欢啃螃蟹了。荣叔接了竹篓要去洗螃蟹，月儿和左慈都拦着，他们两个拿着竹篓到后厨洗螃蟹去了。荣叔觉得自己要被惯坏了。沈独见状问道：“荣姑娘喜欢螃蟹吗？他们那里盛产肥美的螃蟹，现在也是螃蟹正肥的时候。”只可惜不能带到京城来，喜欢呀。荣叔道：“你也喜欢？螃蟹太过寒凉，我不能吃。”沈独道：“只是我祖母在世的时候，十分喜欢吃螃蟹，还研究了许多种螃蟹的做法，记录下来。改天我可以带给荣姑娘看看。”好啊，好啊。荣叔连连点头。这是吃货之间的交流，即使是那位长辈已经不在，可是对美食的热爱跨越了时空，甚至穿越了生死。沈独看得出来，荣叔是真的期待这份礼物。他不由露出笑容，两人在灯下相对笑的场景那么和谐，看得光卓蒜都不包了，只顾嘿嘿笑。合适，这两人在一起太般配了。然而看在有些人眼里，就有些刺眼。荣叔感觉到门口有人，扭头一看，咦，不认识啊！一个在昏暗的烛火下都能看出冷白皮的高大男人，穿着圆领朱红长袍，外面披着黑色的斗篷，手持佩剑，正恶狠狠地瞪着他，仿佛和他有什么深仇大恨也一般。卧槽！荣叔忽然反应过来，这是黑衣人的同伙。昨天黑衣人在他这里栽了，今天同伙就来寻仇了。到底是他大意了。他原本想着把沈独打发走了之后，就带着左慈和月儿回家住，没想到人会来得这么快。不过荣叔也不是完全没有准备的。这位兄台，沈独站起身来，请问有事吗？滚，轮不到你说话。荣叔朗声道：“冤有头，债有主，确实和他没有关系。”他毫不犹豫的又抽出鸡毛掸子。这都快成了他的专用武器了，越来越趁手。然而除了这个，他还另有准备。荣叔另一只手从大花瓶里抽出了另一根木质把手。第197章战斗力爆棚。沈独看清楚，那是一把斧头后，竟然想不出来荣叔是什么时候把这斧头放进去的。荣叔抄起鸡毛掸子和斧头就冲了过来，打得过用鸡毛掸子，打不过上斧头。他觉得他能行。光卓看得目瞪口呆：“姑娘，您似乎忘了，我还在呀、啊，而且……”您这是干什么呢？虽然这个男人出口不逊，让人想打人，但是大家动手之前，是不是得弄清楚到底为什么动手？荣姑娘，好猛一姑娘！荣叔一鸡毛掸子抽下去，对方竟然抱头大喊：“恶女，你这个恶女！”荣叔，大哥，你有病吗？精神病患者！他又抽了一掸子下去，对方喊得更是歇斯底里：“你夜会别的男人，还动手打人？你，你给我等着！”荣叔，咋不拔剑呢？怎么感觉对付这个小弱鸡，用鸡毛掸子都浪费感情了？有种胜之不武的感觉。他退后两步，警惕地看着来人，抬起下巴，劈着他道：“你怎么不拔剑？关你屁事！”好看的男人恼羞成怒，荣叔，恼了恼了，他恼了。
。可是他们两个性别是不是互换了？这个看起来威武霸气，一动手就发现嘤嘤嘤的男人，确定灵魂里不是住了一朵小白花。想念嘤嘤怪，永远的白月光，指路二嫁糙汉。荣叔终于发现了问题，你不是昨天那两个小贼的同伙？感觉那两个小贼都比他勇猛。什么小贼？男人恼怒道：“我是雍天纵。”荣叔目瞪口呆，他上下打量了男人半天。还是没人出来，他就见过没卸妆的雍天纵，没见过这样的，真的假的？该不会是冒充雍天纵招摇撞骗吧？他可不上当，他是个抠门的，银子握得紧紧的，看见美色，欣赏可以，让他掏钱免谈。雍天纵气得脸红一块白一块，我们明明见过的，你不要揣着明白装糊涂，你就是故意打我的。哎呦喂，给孩子委屈的，荣叔几乎都要笑了。行吧，他就是故意的。光卓这时候小声嘀咕。雍天纵，谁呀、啊？很厉害吗？他咋觉得这个人娘们唧唧的？沈毒也不认识，但是他示意光卓不要再说话，因为他听雍天纵的话音似乎和荣叔认识，而且也不像穷凶极恶之人，最多嘴巴厉害点。这种人其实一般情况下没有很大的伤害度。且看荣叔如何跟这个人说，毕竟听雍天纵指责自己和荣叔有关系，这时候他再说话恐怕会给荣叔添乱。我们是见过，可是当时你也不长这样。没穿成这样，荣叔道：“有本事，你换回女装再跟我说话吗？”不过他现在隐约感觉到，好像眼前这个人真有点像雍天纵，气质很像。我没认出你来。荣叔又道：“我还以为你是……算了，不说那些。你找我有事？难道是把他当成了情敌前来示威？他刚来就指责自己和沈毒的关系，难道是故意的？然后去找魏延告状？没事。”雍天纵傲娇地道。他也就是在锦衣卫衙门等魏延，等来等去也没等到，结果等到了左慈。雍天纵对左慈可有印象？这不是那个女人的人吗？左慈听说魏延不在，很是失望，但是也没留下什么话就走了。雍天纵心中好奇，那个女人在搞什么幺蛾子？然后他就偷偷摸摸跟着来了。没想到刚见面就被荣叔提着鸡毛掸子、劈头盖脸的打过来，这是什么人间疾苦？雍天纵甚至想回去找魏延算账。好看的女人千千万，这个不行，请你换。他来就看见荣叔和别的男人相视而笑，奸情满满。他就说了一句话，就换来一顿打。这是讲理的人哦。什么事？荣叔问。雍天纵一下噎住了。我我，你有病？荣叔试探着问。看他这样子，似乎有些难言之隐。难道是因为发育不良，所以才女性化了？雍天纵气得跳脚。我没病。请问魏燕是怎么和这个女人相处，并且把她当成板的？哦，那就好。荣叔道：“那你找我是？我我听说你这里遭了贼，过来替天行道。”慌乱中，雍天纵终于找到了借口。荣叔哦了一声：“那多谢了。”开什么玩笑？就他，他不拔剑，总不能是拔剑必见血吧？总之，这个雍天纵看起来就是不太正常的样子。雍天纵，我就是拿把剑当配饰，拉风而已。你想多了。他似乎明白左慈去找魏燕的原因了。遭了贼，上门求助，自己傻呵呵的。倒是替贼背了黑锅，荣叔的鸡毛掸子打在身上可真疼，肯定起领子了。他是谁？雍天纵看着沈毒骄傲的问道。荣叔不喜欢他这般蛮横的态度，脸色微冷，淡淡道：“我的患者，要是没事的话，天色不早，雍公子早点回去吧，不要在这里莫名其妙。他要是信了他替天行道的鬼话，一定是脑子被阿斗吃了。”雍天纵，赶他走，赶他走，然后和小白脸双宿双栖。这时候。沈毒站起身来道：“荣姑娘，确实不早了，你今日该回家了吧？我和光卓送你回去。”光卓，对，我送您回去。眼前这种娘们唧唧的，他一拳打两个，看起来不太正常的样子。荣叔道：“不用，你身体还没痊愈，先回去休息。那就让光卓送你回去。”沈毒道：“他实在不放心荣叔自己回去，也不想别人误会他们两人的关系。”荣叔心说：“雍天纵这种真的不够他打的。”但是他也没拒绝沈毒的好意，让光卓先送沈毒回去，自己在这里等着光卓回来再护送他回家。沈毒对雍天纵还有些顾忌，但是见荣叔坚持，就先离开了。这俩人一走，雍天纵就在桌前坐下，让人倒口茶来喝。有你这样待客的吗？荣叔表示，他也没见过你这般厚脸皮的客人。第198章，亲密相对，你到底来干什么？荣叔没搭理他的要求，直截了当的问。雍天纵瞪他，怎么？那男人走了，你就开始露出真面目了。荣叔，你有病吧？雍天纵一拍桌子，水性杨花。
抬手的时候，他的斗篷带到了桌上的茶壶、茶杯。这家伙跳起来，怕茶水流到自己身上，结果把整个桌子都带倒了。哗啦啦，桌子翻了，茶具打碎了，一片狼藉。榕树玉闷坏了，赔钱，来骂他，还来损坏他的东西。今天要不赔钱道歉，就打得他满地找牙。赔礼就算了，他不稀罕。休想！我，你在干什么？魏燕低沉的声音传来，带着难以忽视的不悦。雍天纵立刻来了精神，过来拉着他的袖子道：“魏燕，他背着你和别的男人卿卿我我。”荣叔几乎被他逗笑，这告状的小媳妇模样，简直坐实了情敌身份。雍天纵可真是从内到外娘透了。闭嘴！魏燕看着满地狼藉，眉头紧皱：“这是你干的？你来他这里闹事？”雍天纵紧紧闭上嘴，说话。魏燕怒了：“我被他打了。”你看，你看，雍天纵撸起袖子，指着自己小臂上的淤痕道：“这个心狠手辣的女人，她拿鸡毛掸子抽我，你做了什么？”荣叔不会随随便便打人，肯定是雍天纵又欠抽了。雍天纵，我什么都没做，气死他了！魏燕这个朋友还能要吗？荣叔见魏燕眼底青黑，风尘仆仆，似乎刚忙完什么，有些疲惫，他心生不忍，便开口道：“没事，是误会一场，我自己收拾，你把他带走就行了。”什么小贼，什么沈毒，这些事情就没必要在魏燕面前提起了。魏燕看向雍天纵，道歉。雍天纵跳起来，我被打了，为什么还要道歉？这地上的东西不是你弄的，是，可是他，我现在没说他，他有什么错，轮不到你管。我就问你。魏燕声音不高，但是字字掷地有声，带着让人不敢反抗的威严。而显然，这一招对雍天纵来说就是绝对压制。雍天纵小声嘟囔道。我又不是故意的。再说，道歉。魏燕厉声道：“对不住了。”雍天纵飞快的道，声音讷讷如文瑞：“我不小心打翻你的东西。”他只道歉这件事情，其他的绝不。魏燕听他肯道歉，也没逼他诚恳些，自己对荣叔道：“下次再不会了。”他走上前来，撩起袍子，蹲下，伸手去捡地上的碎瓷片。“别碰！”荣叔忙道。可是似乎太晚了，他看到魏燕指尖冒出了血珠，哎。你去捡他做什么？一会儿扫扫就是了。有没有点生活常识啊？这不，到底被扎伤了。荣叔忙上前，在魏燕对面蹲下，低头替他检查伤口。血珠在他的指尖微颤，荣叔取了干净的帕子擦掉，然后小心检查是否有碎瓷片在伤口处。灯光太暗，他的头就低得很低。魏燕闻到他身上那种令人安心的药香，忽然有种想伸手摸摸他头顶的冲动，但是他忍住了。还好，没有碎扎进去。荣叔挤了挤伤口后，松了口气。下次记住，别用手去捡这种东西。小孩子都该知道这种常识。魏燕嗯了一声，然后扶着荣叔站起身来。慢点。他还记得，荣叔有一次给人急救时候蹲在地上，起来的时候差点晕倒。雍天纵忍不住清了清嗓子：“这俩人真当他不存在？还有在帘子后面偷偷摸摸那两个女人，他们也看着呢。”左慈是心虚，他感觉到了，雍天纵好像是追着他来的。他去找魏燕这件事情，如果荣叔知道，怕是会生气，所以他没敢露面，也拉着月儿不让他出来。两人这会儿确实在偷听。你来晚了，雍天纵阴阳怪气地道：“要不还能有个兄弟陪你喝两杯。”荣叔，有毛病！他不想搭理这个人了。魏燕面含警告，看了雍天纵一眼，然后对荣叔道：“他脑子不好，你不要理他。回去我会教训他的。”脑子不好的雍天纵恼羞成怒，跳起来道：“魏燕。”你不要不知好歹，魏燕没搭理他，对荣叔道：“没什么事情，我就先走了。天色不早，你也早点回去休息。”他才不回去，他还等着秦王来接他呢。荣叔双手抱胸，瞥了他一眼：“怎么，你有意见？”他生平就没见过这么碎嘴子的男人，还出申伯府呢。看着高冷，实际上怎么是个碎嘴子？要命！魏燕道：“你不用理他。”雍天纵像个被抛弃的小媳妇一样委屈，怒道：“好你个魏燕！”重色轻友，不不不，重色轻友的话应该帮你，而不是帮我。荣叔纠正他道：“行了，我承认你比我好看，承认你是魏燕的正宫，退避三舍，总藏了吧。”雍天纵却不理他，只顾和魏燕掰扯。他说我是贼，把我打了，你都不管，还向着他，我长了一副贼眉鼠眼的样子，你才知道。”魏燕冷声道：“荣叔，这个倒也没有，大家说话还是要摸着点良心的。”不能都把良心喂给阿斗，会撑着阿斗的。雍天纵不管是做男人还是女人，颜值没得挑。
他说昨天遇到贼，你信？雍天纵还在控诉。贼？魏燕不由看向荣叔，目光中有询问和关切。荣叔，其实也没什么，就两个小贼，没事，我挺好的。这不是，哎，真不用你操心。他不怕魏燕对他冷淡，他真怕他对他好。他每每这时候都只会心疼魏燕。哎，如果感情变成这样，他宁愿两个人离得远一点，相安无事。到底怎么回事？魏燕这次的严肃。是对着荣叔的，雍天纵，你终于良心发现了，知道不对了吧？审他，好好审审他，没什么，就昨天来了两个贼，荣叔见状，只能把昨天晚上发生的事情简短的提了提，没什么后果，都挺好的，除了贼人。第199章被损友戳穿，还有一个没抓到，魏燕显然很会抓重点，也不知道抓没抓到。荣叔道，或许可能已经抓到了，那么多人追一个还追不到。就真的是酒囊饭袋了。招苏，魏燕略一思索，对着门口喊道：“拿着我的令牌去找金兆颖，问他能不能干了。不能干就滚！京城治安什么时候这么差了？”魏燕想咬人，他思索是因为考虑了一下，到底要不要让荣叔知道。他不愿意给荣叔增加心理负担，可是他不说，荣叔不知道，估计会一直惴惴不安。招苏忙抱拳答应，转身就走。荣叔想，可怜的金兆颖，估计今晚睡不着了。得吓得屁滚尿流，雍天纵啧啧道：“你还真把自己当锦衣卫了，作威作福起来。”魏燕眼扫过去，他立刻比阿斗还怂。咦，这是狗？你家狗还穿衣裳呢？雍天纵立刻给了自己一个台阶下，因为他看到了在一旁窝里睡觉的阿斗，走到墙角和阿斗作伴去了。你没受伤？魏燕问荣叔，上下打量着他，只恨不能把人衣裳脱了检查。没有，荣叔摇头，对付他们我还行。你是不是挺忙的？早点回去休息吧。他看着魏燕，都替他感到累。一方面要调查当年父亲去世真相，另一方面还得承担起皇上派给他的各种繁重任务，然后心里可能还有一丢丢或者很多失恋的痛苦。魏燕真的不容易，让人心疼。还好，两个人说完后都不知道说些什么好，气氛一时之间有些尴尬和沉寂。月儿看得心急，忍不住出来道：“魏大人是不是没吃饭？要不您坐坐。”奴婢去给您热点饭，再炒两个菜，吃完再走。让魏大人多留一会儿吧。他一看就是想要留下，又没借口。偏偏姑娘还不开口邀请，月儿实在忍不住了。有劳。魏燕对月儿说话也十分客气。月儿不敢看荣叔的眼神，转身拉着左慈往厨房跑。就是那个讨厌的雍天纵，没有眼色，多影响姑娘和魏大人联络感情。荣叔其实感觉到了月儿的用意，十分尴尬。这好像是他暗戳戳受益一般。魏燕可千万别误会，他不喜欢藕断丝连。然而，他也不好开口解释，那般好像他多讨厌魏燕一样。哎，难，太难了。两个人从前相处多么轻松愉悦，现在多了一点爱，立刻变质。果然要断情绝爱，才能永远快乐啊！那啥，荣叔无处安放的目光忽然落到了魏燕的伤口上，光顾着说话。我给你找点药去。他走到药柜前找药，他动作很慢，挨个抽屉抽出来，假装在找药膏。实则在拖延时间进行自我心理建设，纯洁点，不要胡思乱想，就当是个普通朋友行不行？没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！他见过的男人千千万，怎么在魏燕面前心脏就砰砰跳？没出血，他在这里磨洋工。那边雍天纵凑到魏燕面前，看着荣叔的背影，压低声音嘲笑道：“魏燕，我从前怎么不知道你那么厚的脸皮？”他低头看着魏燕那几乎已经愈合的指尖伤口，冷哼一声：“你是故意的。”他在魏燕耳边道：“你说你丢人不丢人？我就见过女人对男人用这种心眼。你个大男人，脸呢？我都干不出这种事情来。”他可没瞎，他眼睁睁地看着魏燕故意把手指头往那瓷片尖尖上对。魏燕要不是故意的，雍天纵把自己脑袋拧下来，多么低劣的手段！不都是女人为了挽留男人用的小心机吗？啧啧，瞧瞧这高岭之花，毫无负担的就用上了。呸！不要脸！魏燕面无表情的道。你不想挨打，最好管好自己的嘴。他愿意，怎么了？有意见？憋着。荣叔找了药膏过来，递给魏燕，你自己擦一下，剩下的拿回去。有个外伤什么，擦了都好。呸呸呸，不是你受伤，别人受伤用。得图个吉利。魏燕看着他的模样，嘴角不由勾起。没事，我不介意。我介意。荣叔闷声道：“原本就动不动受伤，别人暗算自己还得砍自己，孩子容易吗？”魏燕坐下等吃剩饭。雍天纵表示看不上他这种舔狗行为，自己去舔真正的狗去了。他去找阿斗玩了，可是阿斗
，对他爱答不理。你这狗是不是病了？雍天纵伸手摸了摸阿斗的双下巴，真肥。阿斗对他怒目相视，汪汪汪！谁说他肥了？他这是强壮，你才有病呢。荣叔没理他，自己在榻前坐下，拿起一卷书，假装在看。喂，跟你说话呢。雍天纵对荣叔道：“这个女人怎么还不理人？”荣叔头也没抬，狗觉得你有病，你们俩就相互理解一下吧。雍天纵，魏燕忍俊不禁。只要荣叔想，就能把人对得哑口无言。就该他收拾收拾这个不知天高地厚的雍天纵。你笑个屁！雍天纵恼怒，你觉得和他一家的，他却和你泾渭分明吗？自作多情，两口子一起欺负单身狗，不要脸！魏燕正想着要不要当场把人暴打一顿，就听荣叔道：“可不要那么贬低自己，他正是在笑你。”这个屁！魏燕终于忍不住笑出声来。好像只有在荣叔这里，他才会彻底放松下来。荣叔身上好像就是有一种这样的魔力，能让人和他在一处的时候倍感轻松愉悦。雍天纵气的脸通红，他就从未见过如此厚颜无耻的狗男女。哼，他也要找个女人去。哦不，还是找个男人吧。他打不过魏燕，找个能打过魏燕的。他对付荣叔或许还行吧。娘的，好像也打不过。罢了罢了，以后离这两口子远点。不，还是处好关系。为自己所用，这般想着，雍天纵自己给自己找到了台阶，于是不耻下问：“你这狗穿衣服有什么讲究吗？别说，还挺有意思。你把狗借给我玩两天行不行？”第二百章，穿帮了，他可以带着狗去炫耀一下。最重要的是，他有，别人没有。雍天纵可太喜欢这种感觉了。荣叔不客气地道：“不借，不借，你怎么那么小气？我和你熟吗？”荣叔白了他一眼：“真是个自来熟。”我和你不熟，可是我跟魏燕熟，你和魏燕也熟，四舍五入，是不是等于咱们也熟？不行，荣叔道。那魏燕和狗必须借我一个，你借谁？魏燕听了这话想打人，那还用说吗？狗是荣叔的狗，自己却不是荣叔的人，荣叔是那么莫界限感，乱替他做主的人吗？你说必须借你一个，就必须借，你脸怎么那么大？荣叔道。魏燕听了这回答，心里竟然生出窃喜的感觉。荣叔竟然没有跟自己撇清关系，雍天纵气节，在荣叔这里吃的亏，只能找魏燕讨回来。他这么说话，你不管。雍天纵带着委屈看向魏燕，他帮我，我帮他。雍天纵，好了，他认清现实了。重色轻友，这俩人还没在一个被窝，就已经一条心了。雍天纵摸着阿斗后背，气鼓鼓的道：“现在我总算知道了，什么叫做狼狈为奸。”魏燕不和他扯淡，开口问他道：“你今日？”找我做什么？他是回来之后听说雍天纵跟着左慈鬼鬼祟祟离开，猜测是来了医馆，便来这里抓人。至于内心深处到底有没有别的异样欢喜，他是不敢细想的。他现在当着荣叔的面问这句话，是想表明自己今日来这里事出有因，而非故意纠缠。分开是他提的，恋恋不舍的还是他。别说雍天纵看不起他，他自己内心何尝不纠结？然而割舍，谈何容易？若是一直活在黑暗中，便也罢了。然而得以窥见过天光之后，就再也不能安心待在黑暗之中。魏燕就这样一边羞愧于自己的放不下，一边纵容着自己。他一直以为自己心性坚定，然而现在才清醒地认识到，自己不过凡夫俗子，庸人一个而已。没有什么感同身受，只有亲身经历，才知道动了心之后，自己也活成了曾经最讨厌的当断不断模样。雍天纵抱着不情不愿却也懒得反抗的阿斗，在魏燕身边坐下，道：“我祖父唠叨，让我请你去陪他喝酒吗？”荣叔闻言不由看过来，尹川博，他前些天不是突然晕倒，险些驾鹤西归，魏燕深夜来求救，这才几天就好了，又能喝酒了，这到底有没有把命当成命啊？魏燕看荣叔把目光投过来，心里顿时发紧，知道了，回头再说。魏燕不想多谈这个话题，荣叔刚想开口说话，就听雍天纵道：“什么回头啊？我祖父那急性子，你又不是不知道，你一会儿跟我去。”陪他喝两杯，要不他都睡不着。魏燕心里暗暗叫苦，道：“伯爷年事已高，还是不要贪杯。”这话你去跟他说啊，跟我说有什么用？雍天纵抱怨道：“魏燕，娘的，烦死了！哪壶不开提哪壶，没看他拼命使眼色，让他换话题吗？这不露馅了吗？”果然，荣叔道：“老伯爷，前些日子不是才大病一场吗？”雍天纵一听急了：“胡说，谁大病一场了？我祖父的身体好着呢。”荣叔，魏燕恨不得找条地缝钻进去
。韩虎其次道：“他不知道内情，老伯爷确实有头晕的毛病。”说话间，他狠狠地看了雍天纵一眼，这个眼神太凶狠，以至于雍天纵不敢再说话。荣叔，头晕的毛病等于晕倒了之后生死未卜，他怎么觉得不太对呢？看着魏燕眼神的慌乱，他忽然明白过来了。那天晚上。其实魏燕只是找个借口来看自己，只是你这样说，人家老伯爷太不厚道了。下次别这样了，换个理由，反正随便什么他都信。荣叔垂下眼眸，不想心中的触动被泄露。见荣叔不追问，魏燕心中也明白了什么。他懂了，他只是不说。其实那天老伯爷确实晕倒了，他只是适当的用了一些修辞方法而已。没错，他用的是夸张修辞。他们两个人算不算身无彩凤双飞翼？心有灵犀一点通，雍天纵到现在都是一头雾水，这俩人怎么怪怪的？好在这时候左慈和玉儿端上来了热好的馒头和新炒好的菜，魏燕便专心吃饭。雍天纵和他抢食，我也饿了，正吃着饭，光卓回来了。他看着屋里又多出个男人，不由惊讶，但是还是道：“荣姑娘，你什么时候能忙完？我送您回家。”“不用了，我送他回去便是。”魏燕道。光卓看看魏燕。又看向荣叔，荣叔道：“这是我邻居，都是相熟的，他护送我回去就行。”光大哥，你回去看着你家公子，他病情刚好转，还不稳定，让他好好休息，多喝热水。那行。光卓确实担心沈毒，匆匆忙忙离开了。这是那个小白脸的随从，不用魏燕问，雍天纵已经哼哼着介绍了。荣叔，饭都堵不住你的嘴，关他什么事儿？挑拨离间。不知道为什么，他没有多想，就和魏燕解释道。一个患者的随从，魏燕点头，我知道，他知道，之前知道，还是刚听自己说了，相信自己。荣叔觉得有点乱，没有再多想，继续收拾他的东西。等两人吃完，荣叔也收拾完，就准备回去。用不用在这里等等招苏？他问魏燕。不用，他看到这里关门，会知道去哪里找我。那行，荣叔准备把门板放上去，然而下一刻却觉得怀里一轻，门板已经被魏燕接了过去。他说。我来，荣叔往旁边退了一步，看魏燕帮他关门。魏燕做起这些事情的时候，从容而熟练，仿佛做过许多次一样，没有丝毫造作。雍天纵对此很好奇，撸起袖子要来帮忙，结果差点被门板砸到。看吧，荣叔心里表示，人和人之间的差别就是这么大。雍天纵还是到一边抱狗去，安心做他的抱狗丫鬟。